这个世界由于灵气复苏，蓝星开启了全民天赋觉醒的时代。有绝世强者觉醒冰魄之心，一直指出瞬间冰封万里。有武道巨擘身怀金刚不坏之体，只身硬抗核弹，丝毫不伤。更有古剑仙手握元古轩元剑，一剑之威可斩碎虚空。然而这一切都跟陆小七没啥关系，只因他刚刚觉醒了个非常奇葩的天赋——风铃月影残次，技能强化：一、瞬间施法；二、升级；三、释放无冷却，包裹强化；一、取消负重限制；二、自动拾取掉落。三宝骨空间无上限，人物强化，尚未解锁。看到天赋效果，陆小七彻底傻眼了。风铃月影，竟恐怖如斯。陆小七激动的表现引来不少人目光，但他们的眼神却只有怜悯，因为他觉醒的是灰色天赋，简称残次天赋，属于天生自带缺陷，即便成长起来也有非常大的限制。陆小七，你跟我出来一下。萧炎坐在位置上，窈窕的身材伏在桌案上批改着文件，一时半会没说话。陆小七站了个军姿，用余光打量着班主任侧身那凹凸有致的曲线，冷不丁的听见一句。冒险家考核你退出吧。萧炎停下手中的笔，以你的成绩，就算不报考冒险家，去普通学院的话，那也是数一。我不会退出，天赋我已经开启了。陆小七摸了摸鼻子，淡定的打断了萧炎的话：“总不能直接说我不仅开了天赋，还有一点强吧？”什么？萧炎闻言抬起头，有点吃惊的看着眼前的少年。灰色天赋，你开启它有什么用？呃，陆小七看了一眼风铃月影，陷入了沉思。嗯，这是能直说的吗？萧炎叹了一口气，听老师一句劝，放弃吧。冒险家这个坑水太深，你把握不住的。而且，你家庭条件负担不起购买技能的开销，通关副本就有了。萧炎气笑了，你个残次级别的天赋还想通关副本，拿屁股去通吗？技能啊！陆小七理直气壮，你哪里来的技能？通关副本啊！萧炎一脸无语，萧炎气得浑身颤抖，滚了。好嘞，陆小七干净利落的答应道。走到门口，陆小七顿了顿，突然回头说道：“炎姐，你不用再劝我了，大丈夫生于天地间，岂能郁郁久居人下？这个冒险家我当定了，耶稣来了都不好使。”我说的。走出办公室，刚想溜号的陆小七就被一只手按在原地，一张圆圆的大脸映入眼帘。陈好人眯着眼睛，一脸认真地说：“老七，我看你很有天赋，要不和我学做菜吧？”陆小七心头一暖，同时又有些哭笑不得。身为年级第一的陆小七和陈好人本该是两条互不相交的平行线，但灰色的天赋送来了神助攻，同样觉醒灰色天赋的遭遇位，两人建立起臭味相投的基础。还记得第一次查出残次级别的天赋，陆小七犹如晴天霹雳，呆坐在教室，也是这个胖乎乎的家伙贼眉鼠眼的凑了过来，两人还在嬉笑打闹。就听见一个刺耳的声音在一旁响起，两个害群之马怎么一点自知之明都没有啊？都什么时候了，还有心思嬉皮笑脸？陆小七闻声望去，说话的正是平日与他不对付的王亮。果然，天命主角被疯狂挑衅，然后被迫打脸的剧情要来了吗？王亮双手抱胸，嘴角挂着一丝讽刺意味的冷笑。陆小七明明是个废柴，却偏偏没有丝毫废柴该有的态度。长得帅，成绩好，又怎么样？天赋如此不堪，注定只能在尘埃中仰视我们。大家都有腰间盘，凭什么你这么突出？居然还敢报名参加冒险家考核，浪费这么珍贵的名额！给我卑微起来，混蛋！陆小七挑了挑眉，哦，王委员有何指教？指教？谈何指教？王亮虽是班上的学习委员，成绩在班上可排进前三，但偏偏排他前面的就有陆小七，另外一个是班长赵雪晴。班长也就不说了，那是他惹不起的大佬。但你陆小七一个灰色天赋，怎么敢的呀？指教可不敢当。他反而笑了起来，只不过今天发挥不好，觉醒了紫色天赋，才获得了五个技能栏，心情郁闷。不知道陆同学觉醒了何等天赋，居然如此兴奋，又获得了几个技能栏。能否让大家开开眼？这个世界每个人至多拥有九个技能，激活天赋后便可以召唤出来，并解锁天赋等级对应技能栏。天赋能力等级分为灰、白、蓝色、紫、金、红六个等级。够了！赵雪晴一拍桌子站了起来。王亮，你过分了！王亮下意识的缩了缩脖子，但就这样放过陆小七，显然是不甘心。他指着陆小七：“是个爷们，就别躲女人后面。明天下午实战演练，敢不敢上台跟我比一把？”行导师行。不过陆小七语气一转：“只是我有什么好处？我要是输给了你。”送你一本地级技能书，你输了跪下来磕头认错，并退出冒险家考核，缺啥来啥。这人也太可爱了吧！陆小七恨不得抱着王亮亲两口，但还是忍住了。这个条件我答应了，大家看见了，是他主动的，跟我可没什么关系。作为学霸的陆小七深知一个道理，并不是学了技能就一定会变强，天赋在没有好的技能搭配下，能发挥出来的效果也是有限的。部分技能毫无潜力，看似前期强势，但是后期毫无作用。像这种技能，哪怕等级再高，也要慎重选择。而有一些技能又需要长期培养，短时间很难看见成效。如同狗头需要叠 Q， 很难熬过过渡期。一旦学错技能，那不好意思，能清洗技能的道具可能会有一点贵。所以，有条件的家庭会根据孩子的天赋潜力，提前为他搭配好技能，至少前期过渡的技能会准备好。跟公交车上的同学挥手道别，陆小七转身走进了狭长的巷子，七弯八拐的穿过那漆黑小巷，仿佛进入了另外一个世界。高楼大厦尽数消失不见，换作了低矮的砖瓦房，干净整洁的柏油马路变成了破碎青石板铺成的坑洼小道，风一吹卷起些许尘土。跟姐姐打了声招呼。进了房间，陆小七再次看向自己的天赋，风铃月影残次，属性略
，明明这么强，你。TMD 说这是灰色天赋，尽管已经看过一次了，陆小七还是有点激动。也许是穿越的原因，风铃月影从一款游戏修改器转变成为一种强化系的天赋能力。可这天赋的强度也太超模了吧？一个天赋分为了三个模块，甚至一个模块下面还有几种强化效果。这三种单独一项拎出来，也足以吊打所谓稀有级别的紫色天赋。悬浮在空中的天赋栏化作银光消散，陆小七又打开了背包空间，也就是所谓的包裹栏。如同天赋描述那样，包裹的数量已经变成了，而包裹的负重上限则变成了代表没有的横杠。完成天赋觉醒后，伴随天赋一起出现的还有这背包空间。初始背包空间很公平，每个人都只有二十格，可以存放二十件具有游戏属性的不同道具。负重上限则是在不影响行动力的前提下，自身能携带的最大重量。说白了，包裹栏只是提供了一个存放道具的空间，并不会改变这件道具本身重量对你的影响。放的太多，会把人压成重伤，甚至压死也不奇怪。但陆小七不同，他的天赋取消了负重限制。即便背包空间全部塞满，对他也没有影响。看完包裹栏，就到了陆小七比较关注的技能栏。技能栏的重要性不言而喻。陆小七有点忐忑，根据刚刚的推测，灰色天赋应该和强弱无关，那他的技能栏应该也不限于一个才对。缓缓拉开技能栏，仅看了一眼，陆小七就愣住了。技能栏一眼望去全是空，月牙缓缓升上高空，皎洁的月光洒在院子角落破旧的沙袋上面，依稀可以看见上面击打留下的痕迹。那汗水和血渍混合的印记，似乎见证了少年无数岁月的拼搏和努力。陆小七要和王亮进行对决的事情，很快就人尽皆知。一者是蝉联学校三年，年级第一的天才，却只有最低级的灰色天赋；另一个虽成绩略逊一筹，但家境优越且觉醒了上乘的紫色天赋。再算上技能差异，众人们讨论的无非是王亮觉醒以后有多强，会学习什么技能。陆小七能在王亮手底下撑几招。王亮今天打扮的格外骚包，专门做了个漂亮的中分，配上灰白色背带裤和黑色的高领衫。就在今天，他要用绝对的实力碾压陆小七，打响翻身第一仗。他要让陆小七知道，整那些花里胡哨的活没用。出来混还得讲实力。跟着老师来到演武场，同学们两两一组开始对战演练。擂台之上，两人相对而立。王亮一脸挑衅的看着陆小七，开口道：“怎么样，想好一会儿跪地求饶的姿势了吗？开始吧。”实战老师挥了挥手，王亮还带放两句垃圾话，却看见陆小七已经俯身冲了过来。这个熟悉的姿势吓得他一个机灵，卧槽一声，连忙抬手招架，噼里啪啦，交手两个回合，王亮就被陆小七卡住关节，按在擂台地面上动弹不得。全场寂静，实战老师一脸懵逼，一个技能都没放出来。全班同学一脸茫然，一个技能都不放，没学吗？王亮一脸憋屈，我特喵一个技能都没放出来。眼看王亮都被卡得翻白眼了，也不认输。实战老师赶紧把两人拉开，判了胜负。我还没出力，你就倒下了。陆小七拍了拍手，一脸深沉。天下武功，无坚不摧，唯快不破。决不决斗的根本不重要，只要有我陆小七上场的地方，那就是我个人秀的舞台。陆小七那酷酷的模样，没有引来女生尖叫，反而是不少男生发出嘘声，更是气得王亮涨红了脸，大吼一声：“我不服！”陆小七是偷袭。我当时大意了，还没准备好，他就冲上来了。实战老师脸色一沉，胡闹！你打算以后上副本也跟敌人说你没准备好吗？王亮哑口无言。台下众人也是议论纷纷，都觉得王亮的确是大意了，天赋不开，技能没放出来就倒下了。陆小七摆了摆手，十分大度的说道：“没事，我可以再给你一次机会证明自己。”王亮大喜过望，这可是你说的。不过陆小七拉长了语调：“不过什么？”王亮脱口而出：“你得夹住呀！”陆小七摸了摸鼻子，地平级的技能书，你已经输给我一本了。王亮神色变幻，最后咬着牙说：“行，我再出一本地平级的技能书。如果我输了，我给你两本。你输了，刚才那场就不算数，你也不许跟别人说。”这好面子的小朋友，真是可爱的过分。陆小七有些好笑，点头答应下来。于是稍作休整的两人重新在实战老师的安排下站在擂台两侧。擂台下，同学们都在讨论，觉得看赢面还是王亮更大。唯有陈好人咬了咬牙，鼓起勇气喊了一声：“老七加油！”引来不少人侧目。陆小七听见声音，侧过头对他竖起一个大拇指。赵雪晴嘴角弯了弯。事情变得有意思起来了。这一次，王亮吸取了教训，不等陆小七说话，他就大吼一声，全身紫光一闪，浑身肌肉暴涨，憋红了脸。老师，开始吧。实战老师，你都这样了，我能说不吗？陆小七看着比刚才大出一号不止的王亮冲了过来，他面不改色，甚至还有点想笑。看来他还是没有明白自己输在哪里。王亮狠狠一拳砸向陆小七，却被他轻松躲过。陆小七闪身到王亮身后，一记回旋踢踢中王亮后腰，但是王亮纹丝不动，反手抓向陆小七的小腿。陆小七借力后撤，躲过王亮抓来的手掌，露出思索的神色。看样子，王亮这个能力应该是大幅强化了身体素质，力量先不说，体质是增强了很多。仅仅凭借他的拳脚，已经很难破防了。不过，谁又说了非得跟他硬碰硬呢？陆小七身法灵动，走位飘逸，使用天赋后的王亮显得有些笨重，根本碰不着他，反而被他时不时的踹上一脚，打上一拳，背带都被打掉了一根。这伤害不高，侮辱性极强啊！直气的王亮哇哇乱叫，如同一只发情期的暴躁狒狒。这期间，王亮也不是没有企图使用技能，关键是技能的光晕刚刚亮起，反应极快的陆小七转手就是两耳瓜子，打得王亮脑瓜子嗡嗡作响，刚刚蓄气的技能自然也就断了。这也是技能不熟练的坏处，太容易被打断了。在座的同学们都惊呆了
，如此华丽流畅的操作，他们打死都不愿意相信是和他们一般年龄大的少年打出来的。陆小七以前也没表现出来有这么强啊！犀利的走位，细节的闪避，卡对手的关节要害，打断敌人的技能释放，做到陆小七的任何一点，实战起码得提升一个档次。如果陆小七知道他们的想法，估计得笑死。想当年他陆某人玩鬼泣也是能把怪连在空中掉都不掉下来的好吧？这点操作纯基操了，属于是。大家都看得目不转睛，却突然听到有人叹息一声，可惜陆小七力量始终还是太小了点。不少人闻言点头称是。确实，如果陆小七身体素质再高一些，能够破防，这场战斗早就结束了。赵雪晴也听到了这句话，但是她却不屑地摇了摇头。你以为陆小七真的只有这点伤害吗？他不是不能破防，他是不能停下来。这样耗下去，体力用尽，陆小七就完蛋了。擂台上的王亮只要简简单单的一拳，陆小七就必须得闪转腾挪，避开正面交锋。如此一来，体力消耗自然是极大的。有人开始讨论陆小七能撑多久。陈好人也捏紧了拳头。现在就看究竟是陆小七的体力够持久，还是王亮的天赋更胜一筹了。谁更持久？开玩笑，陆小七根本不慌，呼吸节奏都没有乱，反倒是王亮这边，他眼珠子都红了，粗着脖子直喘气，也不知道是急的还是累的。没过多久，王亮就像是泄了气的皮球，身形缩了回去，整个人都软了下来，跪倒在地。陆小七暗自估算一下，这家伙持续了大概一刻钟左右，其实已经很令人惊叹了，但还是比不过我陆某人。不过看在你是送了我两本技能书的金主份上，还是给你留点面。陆小七看他爬都爬不起来，决定去扶他一把。而王亮看着笑嘻嘻走过来的陆小七，差点就脑淤血发作了。开了天赋的他，宛如恨天无把恨地无还的绝世猛男。可是偏偏遇上一个黄鳝转世的陆小七，滑不溜秋，到处乱钻，恐有力气却无处使。越想越生气，又听到台下有人议论他中看不中用，身为紫色天赋，连灰色天赋都打不过。王亮不由脑子一热，低吼一声，攒出最后的力量，一击俯冲直拳，向眼下毫无防备的陆小七打去。小心！实战老师惊了一下，立马喊了出来，却也来不及出手阻止。两人靠得太近了，主要是陆小七对节奏的把握过于完美，宛如艺术一般，沉浸其中的老师也没能及时反应过来。电光火石之间，陆小七汗毛耸立，千钧一发之际接住王亮的拳头，一股大力涌来。他下意识地使出太极生两仪四两拨千斤的手法，接、画、发。王亮的手在陆小七的一推一转之下失去了准头，反而被陆小七借助这股力道使出一记漂亮的过肩摔，把他摔了个四脚朝天。陆小七也恼了，熟练的擒拿技巧将王亮锁住，呵了一声：“你服不服？”没听到回应，一检查才发现这家伙已经晕过去了。等陆小七放开王亮，拍着手站起身来，才发现众人的下巴齐刷刷地掉到了地上。时隔三年，陆小七又一次出名了。和上次因为灰色天赋而出名不同，他这次出名却是因为他不靠天赋，仅凭一己之力轻松碾压了拥有紫色天赋两个技能的王亮。王亮几乎是被得知消息后，就立马赶来的王虎扛着救护车带走的，脸都被丢尽了。不少天赋平庸的人看着陆小七，心中又燃起了希望，觉得好像自己白色天赋似乎也不是那么不堪了。毕竟没有使用天赋的陆小七都能打败紫色天赋呢。那我用上白色天赋，岂不是有机会能和金色天赋的天骄五五开？而他本人这会儿正坐在教室里，接受众人对他的注目礼。陈好人更是盯着他左看右看，似乎企图从他脸上找出一朵花来。陆小七被看得受不了了，连忙拿书本挡住他的目光，低声说：“行了，我生平不好难色，哪怕你再用这种色眯眯的眼神看着我也没有用。”老七，陈好人早就对他的言语攻击免疫了，他嘿嘿笑道：“你小子行啊！当时在台下，我看到王亮那个家伙浑身冒出紫光，顿时汗都吓出来了。结果你围着他转来转去，冷视一下也没让他碰着。”陈好人的神态简直比他亲自上场打赢了还激动，口中滔滔不绝，眉飞色舞，手舞足蹈。丝毫没察觉到，随着班上的气氛渐渐安静下来，一个恐怖的身影已经站在了他的身后。嗨嗨，陆小七眼神示意他注意身后敌情，却不想以往机灵的他，此刻竟然迷惑的看着他。老七，你眼睛咋了？抽风吗？陆小七，得，这个没救了，赶紧拿起书本挡住，装模作样的看起功课来。陈好人见陆小七不搭理，他也丝毫不以为意，接着讲：老七啊，你可不知道，你最后那一下过肩摔有多帅！哇，在场的所有人都看呆了，没想到你在这种情况下还能反杀，简直就是。说到最后，陈好人突然卡了一下，似乎是一时词穷，找不到合适的语言来形容了。匪夷所思，对吧？身后一个声音突然插话：“对对对。”陈好人抚掌大笑，这个词用的妙，有多妙呢？那个声音继续问，语气透着一丝丝阴风。陈好人一个机灵，终于反应了过来，僵硬的转过身子：“班班班主任好。”萧炎两手抱胸，歪着头看着宛如烟了气的陈好人，俏丽的脸上似笑非笑：“你还没说有多妙呢？妙，妙不可言，妙语连珠，妙趣横生。”妙想连开，妙笔生花。陈好人吓得脱口而出，一连报了好几个成语。陆小七不厚道的埋着头，肩膀一耸一耸的捂嘴偷笑，却不想下一秒就被班主任点了名。行了，陆小七，你来我办公室一下。怎么又是我？陆小七心里郁闷，也只能乖乖应了一声是。至于你，萧炎转头看向刚刚松了一口气的陈好人，下课之前，妙子组词一百个，送到我办公室来。啊！陈好人瞬间变成了苦瓜脸，众人瞬间爆发出一阵哄笑，教室里顿时充满了欢快的气氛。都给我老老实实上自习，安静点。萧炎丢下最后一句，大步走出教室。办公室里，陆小七站在萧炎办公桌旁边，双手背在身后，模样老实无辜、弱小且
，拿起自己粉红色的杯子，喝了口茶水，才瞄了一眼陆小七：“你把王亮给打住院了呀？”陆小七看着萧炎悠然的神色，一时摸不清他卖的什么关子，只能弱弱的解释一句：“说出来你可能不信，这是他自己用力过猛导致的。”萧炎白了他一眼，说：“我可不是来追究你责任的。事情的经过已经由实战老师汇报给教导处了，教导处都没追责，我插手做什么？”哦，陆小七看了一眼萧炎：“那你喊我来做什么？”萧炎从抽屉里面拿出一个包裹，王亮他爸临走之前有东西让我转交给你，并且让我给你带了句话。我王家的人向来是说到做到，愿赌服输。今日算王亮这个臭小子技不如人，改日冒险加考核比赛之时，再让他捅你一脚高下。陆小七眼睛一亮，目光已经盯上了那个包裹。这王叔叔还真是敞亮人。他嘿嘿笑道：“哎呀，这怎么好意思呢？走就走嘛，还给我留了礼物。”说话间，手已经伸过去拿了。真是太客气了。要不等放学我回家拿一篮鸡蛋去看望一下他吧。这可是我们自家养的鸡下的土鸡蛋哦。王亮，听我说，谢谢你。萧炎把包裹塞给他，没好气地说：“我劝你没事，可别去人家眼皮子底下晃悠，被打了我可不负责。”陆小七缩了缩脖子，那还是算了吧，下次有机会再说。下次你再把人家打出院，那可真是拴 Q 了。萧炎对这个贱兮兮的家伙简直无语了，但是想起自己叫他来的目的，还是沉下心向陆小七询问道：“你技能栏开启了几个？之前就有说过，其他级别的天赋技能栏基本是固定死了的，唯有灰色天赋比较特殊。”萧炎也不敢断定陆小七有几个。陆小七眨巴眨巴眼睛。觉得自己那个惊世骇俗的技能栏的确不易暴露，韬光养晦比较好。于是他伸出两根手指，嗯，我说的是两位数，自己理解错的可不能怪我。两个，萧炎略微松了一口气，不是一个就好。他认真的对陆小七说：“你自己的情况你也清楚，如果真的想要成为冒险家，我劝你在抉择技能的时候就要好好考虑清楚。毕竟你的技能栏本就不多，如果全学了地平级的技能，那以后就毫无成长空间可言了。我这样说你明白吧？”陆小七懵懵点头：“对对对，我技能栏的确不多，才十二个可以用，的确太少了 ，CD 都转不过来。”啊，差点忘了，我技能没 CD 的，那没事了。萧炎看他似乎也听了进去，便放下心来，纤纤玉指做了个兰花手，用拇指托着下巴，中指揉着太阳穴，皱着柳眉说道：“滚吧，滚吧，看着你就烦。”陆小七嘿嘿一笑，脚一并，身体笔直的敬了个礼，遵命。回到教室，陈好人还愁眉苦脸的趴在课桌上写字。陆小七凑上去一看，上面写着：“美妙、奇妙、曼妙、灵丹妙药，莫名其妙，我们一起学猫叫，妙妙妙。”陆小七，神特喵的学猫叫，好人，你可真是个人才啊！陆小七，请等一下。下午放学，陆小七同城好人背着书包走到校门口，就被一个人叫住。他回过头，来者正是赵雪晴。她一身白衣胜雪，青丝盘成公主辫，整个人显得格外高贵文雅。陆小七迷惑的摸了摸鼻子，原来是赵同学，有什么事吗？方便单独聊一下吗？赵雪晴淡淡的问。陈好人心领神会，立马说道：“我还有事先走一步，就不等你了，老七。”说完就冲着陆小七一阵挤眉弄眼，然后麻溜的离开了。有什么事你就直说吧。陆小七直接切入主题。赵雪晴的确漂亮。哪怕放在见惯了美颜和邪术的陆小七眼里，也算得上数一数二。可他又不是舔狗，加上残次级别的天赋一直压在他心头，更是无意儿女情长。所以三年下来，两人虽然同处于一个班上，但却几乎未曾有过交流。今天他来找自己，必然事出有因。王亮答应给你的技能书，你已经收到了吧？赵雪晴询问道。话虽然是询问，但是却带着肯定的语气。陆小七一挑眉头：“你怎么知道的？”赵雪晴也不回答，顿了顿说：“里面有一本技能书，对我来说很重要，我拿它跟你交换，可以吗？”话说着。赵雪晴手腕一翻，从包裹篮里拿出来一本秘籍模样的技能书。陆小七定睛一看，叙事展。因为赵雪晴放开了权限，陆小七很容易就看到了这本技能书的属性。叙事展评级 D， 通过积蓄威势释放一击强力的斩击，若目标被叙事展消灭，会为其永久性增加威势。成长型技能，陆小七瞳孔一缩，心头一震。所谓成长型技能，就如同狗头的 Q， 小法的被动，大虫子的 R， 通过满足一定条件就会永久性加持技能的威力。这种技能几乎能伴随冒险家的一生。是所有冒险家又爱又恨的存在，因为成长技能、成长型技能在未发育起来之前，伤害相对于同等级的技能来说，无疑是比较弱的；又或者伤害不低，但是技能形态、释放条件存在缺陷，比其他技能更难满足。有优势必然存在劣势，天道至公不可避免。就像这本叙事展本身威力尚可，但是需要使用者通过长时间的叙事才能完成。如果是在交战过程中刀光剑影，谁会给你叙事的机会啊？所以说，基本上也就只有首次出手时才有机会释放。但是这技能的成长属性却要求使用它去斩杀目标。除非是你已经成长到能够一击必杀的程度，又或者是有专业团队给你控怪，让你补刀，否则的话，这个技能就如同鸡肋一般，食之无味，弃之可惜。而且，随着你实力的提升，相对于你实力而言比较弱小的怪物，并不能让你的技能获取很大的提升，甚至由于两者实力相差过大，会出现零增长的情况。这也杜绝了那些强者成长起来以后，人手一个成长技能去下低级副本找小怪叠伤害的可能。何谓成长技能？当然是要陪伴自己一起进步的才算成长技能。但无论怎么说，一本适合自己的成长型技能。任何一个冒险家都不会轻易错过，毕竟发育起来的成长技能，那前途可是无量的。陆小七的表情有点古怪，对于别人来说，这个技能比较鸡肋，但却和他已经展露出来的战斗风格非常吻合。在别人眼里
，他便是通过不断游走寻找机会，消磨敌人的体力和气血，最终出手一击必杀，取得胜利的。陆小七完全可以不用频繁的出手，通过走位规避伤害，然后积蓄威势，最后攻击敌人要害。也就是说，这本技能是为陆小七量身打造的。这个女人有何居心？陆小七的眼睛眯了起来，但到了嘴边的肉，她能放着不吃吗？显然不能，所以她很爽快的就答应了。好啊，我们换吧。陆小七从书包里取出包裹，拆开以后递给赵雪晴，你看看，你需要的是哪一本？赵雪晴随手抽出一本，嗯，就是它。钢骨，我差一本防御技能给你吧。陆小七面容古怪的接过叙事展，嘴角不由抽了抽。你分明就连名字都是刚才看的吧？还说对你非常重要，我信你个鬼！在此之前，陆小七连包裹也没打开，自然是不知道里面装的什么技能。现在看来，这王叔叔也不是他想象中那么耿直。两本技能书，一本钢骨，一本招架，都是纯纯的防御技能。陆小七战斗风格是偏向于灵动闪避类型的，要是学了这两个技能 ，M 不能说是用处不大，只能说是毫无卵用。当然，这是在别人眼里看来。要问陆小七学不学，陆小七当然学啊。白送的技能为啥不学？空着十二个技能栏，好玩啊。如此看来，赵雪晴的动机就更可疑了，像是已经知道了陆小七的难处，特意过来解围的一般。莫不是缠我身子吧？陆小七打了个机灵，看向赵雪晴的眼神里充满了戒备之意。赵雪晴当然不知道陆小七的心理活动，达成了目的的她显然心情很好，嘴角都翘了起来。她轻轻捋了捋被风吹散的秀发，那一低头的风情差点看呆了陆小七。那么好，就此别过吧，陆同学。赵雪晴微微颔首，与陆小七告别。嗯，好的，赵同学再见。陆小七看着赵雪晴离开的背影，觉得这个心思莫测的少女十分危险，完全不知道她下一步要干什么。我堂堂穿越者，居然被人牵着鼻子走，太可怕了！以后得离他远点。陆小七看了看手上的两本技能，第一本赵同学给的叙事展已经看过了，第二本王叔叔给的招架还没瞅过呢。既然都拆开了，顺便也看看这个招架究竟是个什么成色吧。招架，平级地，有效格挡敌人一次进攻，减免一定伤害。就这，陆小七撇了撇嘴，却实拉胯。可能这就是没有对比就没有伤害，已经有蓄势斩珠玉在前，回头看这个招架就。陆小七大概看了一眼，这个技能减伤效果一般 ，CD 倒是挺短的，几乎没有，算是常规技能。但无奈他风铃月影在手，这个技能最大的优点就不存在了。不过有总比没有强，陆小七还是决定浅学一下，反正自己技能栏还多，容错率蛮高的呢。这里需要说明一下，释放技能并不是无消耗的，释放技能会有个最低消耗，你可以自主调节，只要高于最低消耗下限就能够释放成功，而你消耗越高，技能威力也会随之变大。另外，技能评级越高，最低消耗就越大，所以前期冒险家是不会直接去学习 B 评级以上的技能的，就算学了也很难达到释放要求，无法形成有效的战力。一般格斗系列的技能是消耗体力，比如剑术、刀法、枪技这种；特异系的技能时消耗精神，比如法术、符咒、幻术一类。所以，身体锻炼和精神冥想是被有关部门列入了义务教育必修课之中的，也是身体素质考核的内容之一。同时，在学习了技能以后，通过锻炼技能也会使自己相应的属性提升。砰，砰，砰，砰，砰。陆家院子，掉在树上的沙袋受打击高高扬起，树下面的陆小七光着膀子，汗流浃背。他浑身肌肉有规律的起伏，每次出拳都调用了全身的力道。汗水顺着肌肉的轮廓滑落，打湿了半截裤子。他就是典型的穿衣显瘦、脱衣有肉的完美身材。陆小七正根据前世的经验，结合了学校传授的锻炼法，坚持不懈地锻炼着浑身上下每一个部位。十年如一日，这也是为什么陆小七的反应速度会远远超过同年龄段的其他人。别人的修炼、嗑药、泡澡、进步，外加适量的锻炼，发挥药性。陆小七的修炼、抗击训练、负重训练、弹跳训练、反应训练、大碗吃饭，前期的修炼者境界还没有达到能够吸收天地之力的程度。要想提升境界，只能老老实实的从食物或者修炼资源中获取足够的能量。其实就修炼这一块而言，陆小七的冥想天赋要远远高于他的锻炼天赋。也许是穿越的原因，陆小七入学测评的精神属性要比同期的人高出一倍不止。但是，冥想修炼实在是太贵了，一瓶辅助修炼的精神原液，哪怕是最次级别的，也需要三万大洋。以陆小七的条件，根本买不起。没有精神原液。光靠自身冥想修炼速度实在感人。这么说吧，高一首次测评时，陆小七的精神属性是23全班第一，远超第二名赵雪晴的17点精神。等到学习了冥想法，短短一周时间，赵雪晴的精神就达到了39而陆小七却才28这就是超能力的威力。体能修炼虽然也受超能力影响，但是通过刻苦的锻炼，多少也能弥补一二。冥想则不同，每天冥想时间至多四个小时，超过时长有害无益。说白了，法师这玩意儿的确不是穷人玩得起的。小七，吃饭了。陆婉仪的声音隔着厨房大门传了出来。好嘞，陆小七答应一声，停下手中的动作，浑身热气升腾，头顶竟然冒出阵阵白烟。陆婉仪端着菜走了出来，陆小七笑嘻嘻的凑到跟前，让我看看今天姐姐都做了什么好吃的，快去洗洗。浑身是汗的，脏死了。陆婉仪白了他一眼，嗔怪地说。陆婉仪虽然反对他做冒险家，却不反对他锻炼身体。之所以反对他成为冒险家，是因为这个职业相当危险，一个不小心连尸骨都带不回来。而他身体自小就孱弱，吃了不少苦，对于陆小七锻炼身体自然是非常支持的。知道了。陆小七伸手就去捏盘子里的鸡块，却被陆婉仪一巴掌拍开。在姐姐威严满满的目光下，陆小七老老实实去一旁打水洗漱。
。等陆小七收拾完毕，一桌子菜已经摆放完毕，饭都盛放好了。陆小七一脸惊奇：“哇，姐姐，今天什么日子，做这么多好吃的？”只见桌子上摆着红烧鸡块、青椒肉丝、酸辣土豆丝、鲫鱼豆腐汤，两荤一素一汤，已经超出了以往的伙食水准。陆婉仪脸上挂着温柔的笑意：“柳姨给我介绍了个不错的活，今天赚了两百多呢。”柳姨，陆小七却眉头一皱，神情不悦：“我不是都让你少跟他来往吗？人家又没有恶意。”陆婉仪捏着筷子。姐姐心里有数，吃饭吧你。陆小七顿时觉得碗中的饭菜不香了，倒不是说这柳姨有多坏，只是她有个爱好实在要不得，喜欢当红娘。陆婉仪今年已经满了二十一周岁了，柳姨自然不会放过这个机会，早就开始给陆婉仪张罗对象了。姐姐模样更是没得挑，方圆十里地，陆小七找不出能和姐姐媲美的女孩。论性格，端庄大方，温柔贤惠，善良体贴，勤俭持家，兰心慧性，所有赞扬女子美好的词汇，放在自家姐姐身上一点也不为过。这样的宝藏女孩放在前世，那是门槛都要被挤破，所有人疯抢的存在。但是他体弱多病，又没有觉醒天赋，家里穷，无父无母，还带着一个拖油瓶弟弟，如此一来，相亲市场自然也就不怎么吃香了。柳姨给陆婉仪介绍过几个青年，在陆小七眼里，个个都是歪瓜裂枣。陆小七嫌弃的不行，柳姨还一个劲儿的撮合。陆小七能对他有好印象才怪了。况且，对于自己的这个异父异母的姐姐，陆小七也抱有不一般的心思。陆小七是被领养的， 1 8年前刚穿越过来的陆小七被人遗弃在路边，正好碰上陆父从那经过，于是才三岁的陆婉仪就这样多了一个弟弟。小的时候。陆父陆母经常拿此事开玩笑，声称给女儿剪了一个童养婿。陆婉仪也经常以此为要挟，让陆小七陪她玩过家家。直到陆小七十二岁那年，陆父陆母出门去了副本，便再也没有回来了。刚满十五周岁的陆婉仪被迫辍学，扛起了整个陆家。表面坚强的陆婉仪，不知道在夜深人静晚上躲在被窝里呜咽了多少回，都被陆小七默默看在眼里。至此，童养婿一事便无人再提及，姐弟两人反倒更是亲密无间了。陆小七也曾经想过为姐姐分担，却执拗不过姐姐。看似温柔的姐姐，实则有自己的主见，说了要陆小七只管学习，自己挣钱养家，那便一直如此，再苦再累，又不曾抱怨过分毫。陆小七若是不听话，陆婉仪也不说什么，只是一个人坐在屋子里抹眼泪。仅此一次，陆小七心都要碎了，再也不敢违背姐姐的话。也许是了解自己弟弟的心思，陆姐姐嘴角挂着温柔的笑容，一个劲儿的给陆小七夹菜，仿佛在安抚心情郁闷的弟弟。饭后，陆小七帮姐姐收拾好卫生，回到自己的房间，从包裹栏中掏出那两本技能书，陆小七目光坚定，不能再拖下去了。为了守卫自己的姐姐，自己必须马上成长起来。手中的技能化作两道白光，消失不见。陆小七空荡荡的技能栏多了两个图标：技能栏，蓄势斩，评级 D， 等级，不用数了，九个白五角星。通过积蓄威势释放一击强力的斩击，若目标被蓄势斩消灭，会为其永久性增加威势。目前威势上限为100点。特性无，消耗30点体力。下线，冷却，招架，评级 D， 等级，有效格挡敌人一次进攻，减免一定伤害。特性无，消耗5点体力。下线，冷却。技能等级的标识是五角星、白五角星，代表没有。当白五角星被填满成为黑五角星，则代表等级提升一级。刚学的技能为零级，九颗白五角星；满级技能则是九级，九颗黑五角星。技能每提升三颗五角星，就可以随机获得一个特性能力。所以，就算是相同的技能，也会因为获取的特性技能不同，导致技能形态、伤害等有很大差异。据说，其实特性能力并不是完全随机的，会跟使用者的属性、使用习惯，甚至武器都有关系。但这一切跟陆小七无关。他看着技能后面闪闪发光的，毫不犹豫地按了下去。我陆小七一身本事，全靠自己。风林月影，给我升！蓄势斩，评级 D， 等级。通过积蓄威势释放一击强力的斩击，若目标被蓄势斩消灭，会为其永久性增加威势。目前威势上限为一千点。特性破甲，快速蓄势，致命一击，消耗十点体力。下线，冷却，招架，评级 D， 等级。九颗星，有效格挡敌人一次进攻，减免一定伤害。特性卸力，姿态维持。技能切换，消耗一点体力，下线，冷却，破甲，成功攻击到目标时，降低敌人 10% 护甲防御，快速蓄势，蓄势速度提升 20% 致命一击，对血量低于 5% 的目标具有斩杀效果。卸力，格挡力量碾压的攻击时，可以将 20% 的伤害转移。姿态维持，维持格挡姿态，可以对后续的攻击继续减免，持续4 S。技能切换，在其他技能释放途中时，可以取消释放动作，返还 50% 消耗进行格挡。陆小七看着技能栏不说话了，技能满级以后。简直就像女大十八变，完完全全换了个模样，消耗下限大幅降低。这个降低可是在技能威力不变的情况下进行的，意思是原本技能需要消耗50点体力打出10的威力，现在只需要20点体力就可以打出同样的威力，效果自然不用多说。这倒是其次，关键是新增的几个特性能力，几乎是改变了整个技能的强度。陆小七终于明白为什么老师在上课的时候一直强调一定要把技能尽可能的提升到高等级，一个高等级的低评级技能未必会比一个低等级的 C 评级技能差。原来如此，不过对于其他人来说。将一个技能练到满级所花费的精力实在是太惊人了。一个地平级的技能从零级升到三级，需要一个人夜以继日的修炼一周；三级到六级则需要大半年，六级以后每上升一个等级都得几年的功夫。而且随着技能评级的上升。
，等级提升难度还会增强。有这个经历，那肯定是多学几个高级别的技能，对自己的战力提升更大。所以，大多数人在条件允许的情况下，都只会把技能升到六星，获取两个特性，而不会去死磕满级。另外，每次获取一个特性，对之前的特性也会有一定程度的增幅。比如破甲这个特性，刚出现的时候只有 4% 获取到快速叙事的时候，破甲效果提升到了 6%。而致命一击出现以后，破甲由 4% 到了 10% 蓄势速度也从 10% 提升至 20% 可见特效的提升是越到后期越明显。但是这都不是重点，重点是技能等级后面的并没有消失，这就意味着陆小七还能提升技能等级，难不成还真能升级不成？陆小七有点忐忑，决定拿技能招架试一下，万一出了问题，至少蓄势斩还在，战力有所保证。他手指微微颤抖的点向招架后面的符号，下一秒技能栏似乎都卡了一下，招架原有的图标缓缓消失。一个全新的图标出现，原的图标是一个人影，双手举着武器去当，上往下劈来的刀。现在倒好，只剩下两把碰撞的兵器了。自动格挡，评级 C， 等级零颗星。开启后，自动格挡攻击，格挡成功时减免 50% 伤害，格挡失败根据格挡的完成度抵消一部分伤害。特性卸力，姿态维持，技能切换，消耗100点体力，固定。冷却，嘶，陆小七忍不住抽了一口冷气。这哪里是还是升级？这分明就是脱胎换骨。评级直接从 D 变成了 C， 等级却全部清空了。但诡异的是，特性居然全部保留了下来。陆小七两眼放光，那岂不是说他把一个评级最低的技能升到最高的 S 评级？他的特性能有21个之多。为了证明这个猜想，他毫不犹豫地把技能再一次加满。自动格挡，评级 C， 等级9颗星。开启后，自动格挡攻击，格挡成功时减免 50% 伤害，格挡失败根据格挡的完成度抵消一部分伤害。特性卸力，姿态维持，技能切换，消耗。一百点体力固定，冷却符号依然还在，意味着还能继续升级。哎，陆小七却叹了一口气。很显然，这个空子他没钻成功，重新升级并没有产生新的特性。不过之前的特性倒是全部有提升了一遍。谢力的伤害转移由 20% 变成了 35% 姿态维持的时间变成了8 S， 技能切换的消耗返回由 50% 变成了 80% 看样子等级的提升对特性的影响还是存在的。另外一个问题，这次升级技能消耗没有任何变化，依旧是一百点体力，虽然还是在陆小七的承受范围内。但是如果再升级的话，就未必了。犹豫了半天，陆小七选择了放弃，继续升级，看看技能到达 B 评级会发生怎么样的变化。他的目光转向了另外一个技能——蓄势斩。很快，全新的技能图标出现在他的眼前，是一个人影俯身拔刀的姿势。拔剑术，评级 C， 等级零颗星。蓄意后，从剑鞘中拔出武器，对敌人造成剑气和物理双重攻击。若目标被拔剑术消灭，会为其永久性增加剑意。目前剑意上限为 5,000 点。特性：破甲，快速蓄意，致命一击，消耗300点体力，下线。冷却，陆小七皱着眉头，把技能说明反复咀嚼了一遍。说实话，他有点不满意。虽然明显看得出来由蓄势斩进阶为拔剑术后，威力明显大幅提升了，但是更大的弊端也因此产生了，因为他没有剑，更没有剑鞘，这意味着他似乎没有办法释放这个技能，更别提他的消耗从原本的十点体力变成了三百点，几乎意味着哪怕有武器，陆小七也只能释放一次。陆小七想了想，还是决定把技能点满。看着消耗由三百降低至八十，陆小七松了一口气，但是也不敢继续升级了。特效也随之变化，破甲的减防由 10% 变成了 25% 快速蓄势则变了一个名字，成了快速蓄意。属性由提升 20% 的蓄势速度变成了提升 50% 的蓄意速度。致命一击从斩杀 5% 以下血量的目标变成了斩杀 10% 以下血量的目标。收起技能栏，陆小七开始琢磨另外一件事：他要从哪里去搞一把武器呢？还必须得试剑。第二天，陆小七上学来，同学们都惊讶地发现他手里多了一把武器，那是一只连把带鞘一尺半长的木剑，类似于孩童的玩具剑。陈好人看了半晌。也只能竖着大拇指称赞他童心未泯。陆小七魂不在意，他已经偷偷试过了，只要是剑，带着剑鞘握在手中，技能图标就能正常亮起来。木不木剑的根本无所谓，他看中的也不是剑的威力有多大，只要能使出来，敌人根本碰不着他的剑身。近十米长的剑气见过没？满级 C 评级的技能岂是给你开玩笑的？所以这把玩具剑就成了他的宝贝疙瘩，无论走到哪里都是剑不离身。经常走着走着就停下脚步，摆出一个酷酷的拔剑 pose， 宛如中二少年晚期，连陈好人都不由自主的离他远了点。陆小七当然不是单纯的为了耍帅，他只是在寻找感觉，寻找任何地点、任何姿势都可以轻松拔剑的感觉。光阴流转，岁月如梭，转眼间冒险家考核就临近了。陆小七班上一共有八个同学参加了这次考核，除了陆小七以外，自然不会少了赵雪芹这种优等生。其次还有王亮、赵鹏、李斌等人。提到王亮，就不得多说几句。在医院躺了三天，王亮就回来了。陆小七颇为惋惜，他还没寻着机会去医院看看这位给他提供了两本技能书的金主，可能也有点可惜。王亮没口福，吃不着陆小七自家养的土鸡蛋。王亮回来以后，看向陆小七的眼神就变了，不再是那种鼻中带一点嫉妒的神色，但表情多多少少还是有点不服气。这种不服气随着时间越久越发的明显。陆小七猜测，应该是他练的有模有样的技能给了他底气。
。不过陆小七丝毫不慌，甚至还有点期待，指不定自己手头正确的装备就可以从这位金主这儿爆出来。这次考核非常重要，基本决定了你这一生的成就究竟如何。所以我希望大家拿出十二分的专注去对待他。萧炎把众人喊到一起，俏丽的脸上满是严肃和认真，一点一点的给大家交代细节。考试地点是在 C 市的竞技中心，我们会提前通知大家在学校集合，一起乘坐长途汽车过去。考试方式之前已经提过无数回了，是通过模拟副本环境的方式进行。监考员会通过结界实时监控大家的状态，一旦面临重伤以上的危险无法解决，自然会有监考老师出手。不过这也意味着你们考核失败了。萧炎敲了敲面前的小黑板，加重语气，着重强调。不过千万不要因此抱有侥幸心理，认为有监考老师帮你兜底，遇见危险了还硬着头皮上。每年都会有这种蠢蛋傻乎乎的死在怪物手上，监考老师也不是万能的，总有出手不及时的时候。不要拿自己的生命去开玩笑。萧炎扫视一圈，目光在陆小七身上稍作停留。随即说道：“明白了吗？明白了。”大家异口同声。另外，组队的方式是不限的。”萧炎说道，“大家可以自由组队，四人也好，八人也罢，反正杀怪获得的积分会平均分配在队伍的每个人头上。只要达到三千积分，就可以通过考核。组队的人越多，难度自然会越低，但是你获得的积分也会很少。相反，组队的人越少，风险系数就会越高，但是杀怪获取的积分却会很多。但是无论如何，请切记。”萧炎慎重地说：“不要试图单人去进行考核，千万不要试图单人考核。”以往信心满满的认为自己可以单人通过考核的人，一万个人中可能才会出现一个真正的做到，其余的不是死了，就是失去了成为冒险家的资格。萧炎一一将考试的规则、制度还有方式讲述清楚，着重强调了不能触碰的红线和最容易考核失败的案例。讲了一大堆话之后，萧炎坐在椅子上，背靠在椅子背，吁出一口气。好了，老师能帮你们的就这么多，该讲的都讲了，不该讲的也说了不少。我现在能做的就是预祝你们个个都成功通过考核。谢谢严姐。陆小七带头向班主任道谢，其他人紧随其后。毫无疑问，作为一个班的班主任，萧炎的确做到了他能尽到的所有职责。离开办公室，心思活络的赵鹏率先发言：“要不我们一起组队吧？大家一个班的，彼此相互了解，又好互相照应。”我觉得可以。李斌想了想，也点头答应。我也觉得行。另外几人纷纷同意，唯独赵雪晴如同没听见一样，径直的离开，根本不理会在后面喊他的赵鹏。赵鹏神色有点尴尬，又望向王亮：“亮哥，你呢？要一起组队吗？找我组队可以，但是我有个要求。”王亮双手抱胸，哼了一声：“我要当队长。”所有人都要听我安排。王亮嘴里说着，所有人目光却直勾勾的看向陆小七、赵鹏、李斌几人，相互对视一眼，还是答应了下来。他们几人之中，天赋最强，技能最好的便是王亮，让他做队长也是正常的事情，只要不针对自己便好了。王亮不针对他们，自然会针对别人。这个别人就是陆小七呗。陆小七觉得没什么意思，耸了耸肩，刚想转身离开，就被王亮叫住：“陆小七，你要去哪？你不和我们组队吗？”陆小七摆了摆手：“不用了，祝你们玩的开心。”陆小七，别以为你赢了我就可以嚣张。”王亮喊道。现在的我和之前已经完全不同了。哦，陆小七无所谓的态度，直气的王亮咬牙切齿。亮哥，现在怎么办？李斌问道。不管他，他一个灰色天赋，谁会跟他组队？最后还不是只有灰溜溜的回来求我。王亮狠狠地盯了陆小七的背影一眼，恨恨地说：“冒险家考核每举办一次，耗费的资源都是相当巨大的。举全国之力，也只能每年在省城中举办一次而已。错过这一次机会，就只能再等一年。由学校组织报名参加的这次考核是免费的，而且还包吃包住，培养祖国的花朵吗？”但每个学校手里的名额是非常有限的，只能分给极少数表现出众的学生。而且，若你这次考核失败了，那就得自掏腰包去报名考核了，费用也不贵，大概就十八万吧，还不包括住宿和伙食费用。所以，对于寻常家境的孩子，基本上参加冒险家考核的机会就这一次。没有人会拿这么重要的机会去开玩笑，所有人都在抓紧时间去联系队友，能找同班的都去找同班，不能找同班的就找同校的，实在不行，其他学校的也可以，反正尽可能的联系上能和自己结伴组队的人。这也是冒险家考核的另外一个重要含义。教会大家团结，一个人的力量是非常有限的，特别是在副本中，眼下的所有生物都很有可能对你抱有恶意，向你发起攻击。在这种情况下，要想生存下去，通关副本除了自身实力强劲以外，还得会团结周围其他的冒险家，拒绝内斗。而这么紧张，如此重要的时刻，陆小七在干什么呢？他在学校操场一次废弃的场地上面摆 pose， 这个混蛋，别人都跟热锅里的蚂蚁似的，就他一点都不着急，还有心思到处溜达，到处溜达也就算了，还不带上我，气死敖脸！陈好人骂骂咧咧的爬着十几米高的阶梯，累得他哼哧哼哧直喘气。刚爬上最后一阶，就看见陆小七背对着他摆出一个拔剑的姿势，一股中二的气息油然而生。这片荒地原本是留给学校建设食堂用的，只可惜迄今为止还只是一块荒地，上面除了陆小七以外，别说是人了，杂草都没几根。也难怪陈好人一眼就瞅见了他。陈好人刚准备喊陆小七，就发现他腰间别着的那把宝剑变了，仿佛是安装了三十瓦的大灯泡，开始闪烁着白光。随着光亮逐渐到达顶峰，陆小七缓缓捏住剑把，嘘。一道二十几米长的月牙形剑气迅速的划破长空，消失在朗朗晴空之中。陈好人嘴巴都变成了 O 型，难以置信的瞪大了双眼。陆小七的剑稳稳当当的插在剑鞘当中，仿佛刚刚的一切都没有发生过。陈好人揉了揉眼睛。
机会要怀疑自己是不是产生了幻觉。咦，好人，你怎么来了？陆小七一转身吓了一跳，发现陈好人面容扭曲，目光呆滞的看着自己。刚刚刚，啊、目见陈好人惊得有些口齿不清，连笔带画的向陆小七询问，企图求证什么。你怕不是没睡醒哦？陆小七眼都不眨一下，明显是幻觉吗？真的，陈好人也开始怀疑自己了，比蒸笼还蒸。陆小七拍了拍腰间的木剑，他要是有那么厉害，能到我手上吗？好像也是。陈好人挠挠自己脑瓜子，百思不得其解。好了，别纠结了，不信你摸摸。这就是一把普通的木剑。陆小七取下腰间挂着的玩具剑，递给陈好人，先说好，弄坏了你得赔我哦。陈好人接过剑的手都有些发抖，不过他对着空处拔了两下剑，屁事都没有发生。嗯，他自己不禁陷入了沉思。陆小七也有点后悔，自己还是太张扬了点，不该在学校里面胡来的。主要是自得了这个技能以后，除去买木剑的时候找了一个偏僻角落小试牛刀以外，一直没有机会好好实验一下自己的能力。得了神技却不得施展，这比锦衣夜行还憋屈。陆小七在自家小院肯定不敢使用出来。破坏环境倒是其次，主要是不能让陆婉仪知晓，不然姐姐哪里会猜不出自己的打算？路上更是不能施展，就算没有吓坏小朋友，破坏了花花草草也不好吗？陆小七左思右想，决定在这个基本上不会有人前来的荒地试一试自己全力以赴的技能究竟有何威力。为了不弄出动静，陆小七甚至把释放的目标瞄准了天空。本来一切都在陆小七的计划当中，却不想半路杀出来的陈好人。不过终究还是让陆小七弄清楚了自己想要的数据。首先，拔剑术和蓄势斩。不同的一点是，蓄势斩。必须要蓄势达到最低标准以后才能释放，同时随着蓄势越高，积蓄的体力越多，威力也会随之增长。拔剑术则不一样，它需要的是拔剑这个动作，只要满足拔剑就能释放拔剑术，蓄意在这个过程中也会自发的进行。当然，要想威力达到最大，那肯定是需要刻意去进行蓄意的，只有将剑意积蓄到极限时，才能释放出最强烈的剑气，同时消耗也会大大提升。陆小七估计了一下，最低消耗是80体力，那么最高消耗的话应该在400左右，威力相差至少10倍以上。回到教室以后。看着神情依旧有点恍惚的陈好人，陆小七有点歉意，也不是说他故意要去欺骗陈好人，但是事关己身安危，自然是不能疏忽大意。毕竟他没办法解释为什么好好的一个蓄势斩，到了他手里居然能飙出二十几米的巨大剑气。什么？你说你这是天赋的能力？你一个灰色天赋，凭什么这么刁？也正是因为这个原因，陆小七考虑了良久，还是决定在冒险家考核的时候自己单人组队。如果只是刷积分的话，陆小七相信没有什么怪物能够在他二十几米长的剑气之下逃生。剑气射程之内，皆是正义。考核的时间定在了周六的下午，小七他们将会在周六的早上集合出发。考核完毕以后，在 C 市休整一晚上，第二天一早乘坐长途汽车回来。陆小七松了一口气，还好是周末。如果是周一到周五的话，陆小七真不好找借口跟陆婉仪解释。如果是周末的话，直接说一声是去找陈好人玩了，顺便帮他补习一下功课。一向温柔的姐姐也不会过问什么。况且还有陈好人帮他打掩护，自然是万无一失了。姐，我跟好人出去了哈，今天晚上不用等我了，我在他家里。陆小七兴冲冲的收拾东西，对着正在院子里绣花的姐姐喊道。陆婉仪停下手中的动作，侧过俏脸，抬起眉眼望了过去。陈好人胖乎乎的身影在门口露出半个，正有些腼腆的笑着。看见陆婉仪看过来，颇有点不知所措，手脚都不知道放哪好了。姐姐姐好，他磕磕巴巴的打了个招呼。好人进来坐呀，站在门口做什么？陆婉仪温柔的笑着，招呼陈好人进来。不了，我们马上就出门了，对吧？好人。陆小七走到门口，除了陈好人一拐子。对对对，我们商量好今天去世不会玩的。陈好人头点的如同小鸡捣米。好吧，那你们路上注意安全，小心车辆。陆婉仪叮嘱了几句。随后又对陆小七说道：“你身上钱够不够用？不过姐姐再给你拿一点，不用，我们就去看看，不花钱，一路坐车有公交卡呢。”陆小七摆摆手：“好了，不跟你聊了，姐，时间快来不及了。”“嗯，那你们去吧。”成功混过一关的陆小七拉着陈好人就走，原本悬着的心也放了下来。陈好人也拍了拍胸口，擦了擦额角的汗。不知道为什么，面对陆小七温柔的姐姐时，他总感觉压力很大。这也许就是姐姐的威严吧。陆婉一刺绣时却不小心扎了自己一下，失痛的将纤细的手指放入嘴中抿了几下。陆婉一轻轻皱起了细眉。总感觉陆小七最近有事瞒着自己，算了，也许是自己多心了。到了集合地点，陈好人停住脚步，老七加油！我相信你一定能成功。陈好人认真的捏住了拳头，在胸前一舞。陆小七有点感动，这个家伙有的时候还是挺靠谱的。实在不行就赶紧退出，回来跟我学做菜，我们一起把陈记饭店做大做强。陈好人滔滔不绝起来。陆小七一头黑线，靠谱个屁，把我的感动还回来啊！混蛋，还在墨迹什么？就等你了。萧炎双手叉腰，远远的冲陆小七喊道。其他人都排好队，伸着脖子在望。就等他过来报道出发了，不要慌，主角总是在关键时刻才会出场的。陆小七小跑上前，理了理别在腰间的装备，淡定地说：“别逼我在这么重要的时刻修理你。”萧炎的拳头都握紧了，陆小七缩了缩脖子，赶紧溜进队伍。萧炎拿着点名册挨个点名，他再次核对了人员数量后，玉手一挥，上车出发。陆小七他们坐的是第二辆，只有两个班，共计15个学生在这辆大巴车上。相对而言，座位是比较宽松的，大家的氛围也比较轻松，几个人围坐在一团天南地北的讨论着乱七八糟的东西，唯独陆小七这里的气氛比较凝重。因为他坐了个双人座，旁边
。JPG 虽然他没有去看萧炎的表情，但是明显能感觉到犹如实质的目光打在他的身上。严姐不跟二班的老师坐一起，跑我这儿来干什么？陆小七暗自叫苦。原本他一马当先抢的一个风水宝地，坐在了颠簸最小、位置最舒适的靠窗位，打算一路上好好欣赏一下窗外的风景。结果一阵香风扑面，肖大美女就在他旁边坐了下来，一路上以窗赏景，侧有美女相伴。明明是两件非常快乐的事情相叠加，但是为何陆小七却感觉如此煎熬？陆小七。萧炎低声叫他，在陆小七身体绷得笔直，还记得我跟你说过什么吗？萧炎询问着说。严姐的谆谆教诲，我时刻铭记于心。陆小七双眼一片茫然，但嘴里却回答的极为漂亮。相处三年，萧炎对这个家伙算是心知肚明。陆小七这人表面上看去越是恭敬严肃，实际上就越是玩世不恭。他也懒得再跟他计较，直接耳提面命：千万不要尝试单人去进行考核，千万不要尝试单人去进行考核，千万不要尝试单人去进行考核。重要的事情他强调了三遍，最后才问道：陆小七。你组队了吗？陆小七眨巴着眼睛，理直气壮地说：“我组了呀，我单人组队也是组队呀。”那你队友呢？萧炎追问道：“说出来让我听听。”如果不是了解了这些日子，这个不令人省心的家伙一直没有找人组队，他也不会如此操心。严姐，你都认识？陆小七不想明说，绝对是知根知底的人。萧炎胸口起伏几下，按捺着性子沉声说：“听我一句劝，趁现在还有时间，赶紧找到队伍加进去，不然就放弃考核。放弃，放弃是不可能放弃的。”陆小七满口答应，心里却琢磨起来该怎么把这一关过了。他知道。如果自己不找几个队友给萧炎看，他一定会强制要求自己退出考核。突然，陆小七余光瞥见一个人，顿时有了主意。赵雪晴正一个人坐在靠窗的座位上，为了今天考核的时候行动方便，她穿了一身宽松的运动服，乌黑亮丽的秀发向上盘成蝴蝶结公主头，露出了修长白皙的脖颈，简单又亮丽。他侧过身子，注视着窗外，悠然地看着风景，一股可远观而不可亵玩的气质油然而生。其他的同学多是偷偷地瞄他几眼，却不敢上前靠近。陆小七一屁股坐在赵雪晴身边，赵同学，帮我个忙呗。赵雪晴扭过头。陆小七正目光炯炯地盯着他。上次我答应跟你交换技能，算不算你欠我一个人情？陆小七厚颜无耻地说。赵雪晴嘴角抽了一下，不说话就当你默认了哈。陆小七一击掌，你是想要加入我的队伍吗？赵雪晴直接开口说道。呃，陆小七没想到少女如此直接，先跟你说好。赵雪晴垂下眉眼，淡淡的说，我的目标可不是简单的通过考核就行了，最低的目标都是考核积分进入全国前十。所以你加入我们所面临的危险，你考虑清楚了吗？瞧不起谁呢？陆小七一脸不高兴。这点危险，谁会害怕了？接着凑近赵雪晴耳边，给你商量个事儿。赵雪晴对突然靠近的陆小七颇感不适应，但却出其没有反感的情绪产生，只是晶莹剔透的耳垂突然充满了血色。我不加入你的队伍，只是想你帮我打个掩护。陆小七声音放到最低，在少女耳边轻柔的说。赵雪晴本来还有几分不知所措，但听清了陆小七的话后，眼神中泛起一丝失望之色。沉默片刻，赵雪晴点了点头，表示明白。陆小七长长的出了一口气，喜道：“谢了，赵同学，改日请你吃饭。”赵雪晴侧过脸，声音清冽：“不必了。”就当还你一个人情，连挑战全国前十排名的勇气都没有，自己和他终究还是两个世界的人。陆小七摸摸脑袋，这小姑娘忽冷忽热的，挺奇怪的。他一撇嘴，没心思研究这个女孩子的心理历程，美滋滋的回到萧炎旁边，跟敬爱的班主任汇报自己已经完成任务了。萧炎自然也是将少年少女的窃窃私语看在眼里，虽然不知道具体说了什么，但总感觉事情没那么简单。只不过赵雪晴都已经点头承认了，萧炎终归是松了一口气。接下来的一路自然就没什么好说的了。陆小七左顾右盼。一路上欣赏两侧的风景，自然是心情愉悦。陆小七，你给我站住！下车前往登记处时，王亮终于按捺不住了。他左等右等，陆小七始终没有向他低头，也没听说他找到队伍。这马上都要登记了，他自然也有点慌。他只是想压陆小七一头，刁难他一下，但是也没想过要害陆小七啊。万一陆小七真要是因此意气用事，独自进行考核，王亮不敢往下想。陆小七回过头，看着气势汹汹的王亮走过来，皱了皱眉头。哪怕你是金主，如此纠缠不清，也有些令人厌烦了。加入我们队伍吧。王亮面对陆小七，说不出软话。吭哧半天就憋了半句出来，陆小七莫名其妙，我为什么要加入你们队伍？我已经有自己的队伍了呀！什么？那你不早说？王亮一听，一脑子的担忧后，怕都化作了满腔的怒火。亏我还在这担心你出事，结果你早就自己找好了，不来我们队伍也就算了，还不跟我说清楚？陆小七一脸无语，我不是早就拒绝过你了吗？而且我找不找队伍又关你什么事儿？王亮看他那表情，更是怒火中烧，哼了一声，那更好，那我们两个队伍就比一比，看谁的积分更高。赌点啥？陆小七悠悠一句话，王亮气势一致。赌赌赌，就知道赌。王亮掉头就走，赌点啥呀？陆小七有点不甘心，在王亮身后喊道。王亮走得更快了，他是对这个家伙有点怕了，倒也不是输不起，只不过自己心里本就没有太大把握赢他。听到他这样问，就更没把握了。陆小七虽然令人很不爽，但是的确也是一个能够创造奇迹的家伙。单人参加，你确定吗？考核登记处的工作人员看着眼前的少年，嘴里重复了一遍。他在这工作了快五年了，单人考核的还是头一次遇见。他仔细打量了一眼这个很勇的愣头青。干净利落的碎发，眉清目秀的面容，俊秀轻逸的脸庞，挺拔瘦削的身材，看起来确实是一个阳光俊美
。工作人员内心摇头叹息，还是认认真真的把他登记上了系统，派发给他一个手环模样的东西，上面有个编码零九五二七，这个是你参加考核的凭证，也是用于定位的工具，千万不要搞丢了，否则小命难保。陆小七点了点头，把手环戴了起来，走出大厅。赵雪琴正在外面等着，既然答应帮陆小七打掩护，她还是非常尽职尽责的。陆小七冲他招了招手，满面笑容的走了过去。雪晴，这就是你们班上那个陆小七吗？陆小七还没开口。就听到一个轻佻的声音传了过来，说话的是一个黄头发的眼镜男，长得倒有几分斯文。久仰久仰，鄙人黄成义中唐宇，眼镜男。哦不，唐宇笑眯眯的拱了拱手。陆小七挑了挑眉，这个人让他有点不舒服，只是基于礼貌，客套的说了一声：“你好。”唐宇转头对赵雪清说道：“雪清，你之前说的要带一个人，不会就是他吧？我听说他可是传说中的灰色天赋，祖上他岂不是有点？”唐宇话里话外的意思不外乎：“陆小七，我看不起你。”没错，雪清，你要冲全国考核的排行榜，带这么一个拖我们后腿的。的确不太好吧？另外一个女生也皱着眉说道。陆小七这才发现，和赵雪琴站在一起的三个人，估计都是他的队友。除了这一男一女之外，还有一个身材魁梧的少年，跟个保镖一样站在后面，一脸严肃，也不说话。陆小七倒是无所谓，早就习惯了，反正到时候脸痛的又不是我。赵雪琴有些不悦，皱着眉刚要说话，陆小七就抢先开口了：“不不不，你们别误会，我可不敢耽误你们冲击名次。”陆小七耸了耸肩，转头对赵雪琴说：“这次的事情谢谢你了，没什么事儿，我就先走了。”看着陆小七潇洒离开的背影。唐宇卡了一肚子的话，愣是一句都没说出来，只能嘀咕了一句：“不是说的他要加我们的队伍吗？”赵雪晴心里升起一股烦躁之意，冷冷的扫了他一眼：“这是我和他之间的事，还轮不着你插手。”赵雪晴说完，转身就走。唐宇顿时脸色有点挂不住，追了上去：“雪晴，我这不是为了你考虑吗？他一个灰色天赋，注定和我们就不是一路人。”赵雪晴脚步顿了顿，声音宛如寒冬：“再说一次，我的事情轮不着你管。另外，不要叫我雪晴，你不配。”唐宇脸彻底黑了下来，但他却对赵雪晴发不了脾气。只是在心中暗暗记恨起陆小七。考试的地点被设定在一个巨大的竞技馆当中，陆小七也是首次亲眼见着这样规模庞大的建筑，堪比前世的鸟巢了。上万名前来报名参加考试的考员按秩序在场地上排好队，按顺序进入正前方的光门，那便是先贤通过结界模拟副本制作出来的考场了。考核之所以如此珍惜，也和维护考场的巨量消耗脱不了干系。里面的每一个怪物都和副本中一般无二，但是却不是真实存在的怪物，而是被截取的怪物投影。结界之中，消灭怪物也会有几率出现道具、装备、材料。但是这些道具并不是怪物掉落，而是工作人员事先投入奖池的物品，是给表现优异考员颁发的奖励。当然，从奖池中获取的道具并不是指定的，有很大一部分运气的成分也和怪物击杀的评价有关。除此之外，不同的结界场景也会有几率出现特殊的放置道具，这个跟场景的难度有关。场景越复杂，出现道具的几率越大。萧炎和其他老师一起坐在外围的观看席上，目光紧盯着前方巨大屏幕投放出来的实时影像，企图从无数黑压压的脑袋中寻找到自己的学员。陆小七并没有和其他人站在一起。用过午饭稍作休整后的他，现在精神勃发，元气十足。零九五二七，工作人员点到了他的号码，他立马举手上前，在这里。这次工作人员是个风韵犹存的妇人，他捏着自己的金丝边框眼镜，略微皱了皱眉头。零九五二七，你确定要单人进入吗？嗯，那你在这里签字吧。妇人指了指纸质的单子，陆小七仔细一看，免责声明。陆小七，他心里暗呼好家伙，但还是在纸上龙飞凤舞的写下自己的名字。妇人收好单子，眼里带着一点惋惜的扫了陆小七一眼，指了指光门，说道。进去吧，陆小七挺胸抬头，扶着挂在自己腰间的木剑，踏入光门。每个队伍进入光门中后，都是单独的一个场景，场景环境皆有不同，有水边的、沙漠的、森林的等等。进去的环境如何完全看脸。在考核正式开始以后，每个场地的情况将会被投放在外面的荧屏当中，同时，源源不断的怪物也会被一轮一轮的投放进来。每一轮的怪物都会比之前更强几分，击杀完一轮怪物有一分钟的休整时间。考员要在复杂的场景中躲避怪物的攻击，并且斩杀怪物，在规定的时间里尽可能的获取到更高的分数。考核时间长达150分钟，在这高强度的对战中，这无疑是对每一个考员的体力、精神最为严峻的考验。这也是为什么萧炎一直反复强调，千万不要试图单杀的原因。当你体力透支、技能 CD 时，至少还有队友帮你掩护一二。如果你一个人进副本，你面临的只有怪物组成的密集攻势。当然，你运气好的话，也可以从怪物的掉落和场景中找到补充消耗的要紧。你得祈求自己一直有这样的运气。场地上的人已经陆续走进了光门中，偌大的广场显得有些空旷。赵雪晴四人进入光门后，已经换了一身装备。赵雪晴手持一柄两米多长的法杖，身上也多了一件斗篷，顿时有了神秘法师的韵味。唐宇则穿上了一身皮甲，手里提着一柄细剑，看打扮就知道是走敏宫流派的。另外一个女生拿着一本魔法书，头上戴着一顶法师帽，站在最后面。而最前面的人则是那个身材异常魁梧的沉默少年，他别的装备没有，只是掏出了一块半人高的盾牌立在身前。他们的场地是一望无际的草原，这样的场地有优势也有劣势。首先不用担心被躲在阴暗角落的敌人偷袭了，但是每一轮的怪物肯定都会蜂拥而上，不会给他们喘息的机会。头顶正上方的数字开始倒计时，每个人的表情都开始凝重起来。他们知道考核马上开始了，
不但要小心怪物的攻击，还要注意脚底下的情况，否则一不注意陷入沼泽，基本就等于淘汰出局。怎么办，亮哥？李斌的天赋相对要弱一些，开局遇见这种倒霉事情，让他有点慌了神。呸！王亮摸着王虎给他准备的菜刀，吐了口唾沫，不屑的扫了他一眼。杀就完事了，怕什么？不过大家注意了，每一轮杀到最后留一只小怪。王亮说着。啊？为什么？李斌有点不解。人在慌乱没有主见的时候，理智就会下降。倒是一旁的赵鹏眼睛一亮，明白了过来，一拍手，我明白了，不愧是亮哥。只要我们不杀完，留一只小怪，那么下一波怪物就不会出现，我们就有充足的时间休整，懂了吧？反正我们只要求能打过三千积分就可以了，又不去竞争什么省榜、国榜，杀那么快干什么？王亮说这话时，理直气壮的享受了他人崇拜的目光，一点也不脸红，丝毫不提这个方法还是他老爹传授给他的，他哪里能第一时间想到这种漏洞？就在他们说话的时间，头顶上空的倒计时终于归零了，不远处一排排浑身发绿、身材犹如八岁孩童、青面獠牙的怪物出现在视野当中，是哥布林，一个女生叫道。这种在书本中出现过无数次的经典怪物，首次在众人面前亮相。哥布林身材矮小，体重不高，在沼泽地里居然行动无碍，快速的朝众人冲了过来。攻击！王亮下令，几个有远程技能的人率先发起攻击。随着手上不同色泽的光芒亮起，一道闪电，一团火球向哥布林们落下。闪电的速度明显比火球快得多，落入怪物群中后瞬间裂开，变成一道道电流，在各个不同的怪物身上跳转，直电的哥布林们浑身颤抖，口吐白烟。接下来，火球也在他们中间炸开，不少哥布林瞬间化为焦炭。连环闪电。和爆裂火球，全是两个 C 平级的技能。王亮微微侧目，看向因为消耗过高而脸色有点发白的李斌和赵鹏，顿时信心大增。考场外面的屏幕已经再次亮了起来，大屏幕被分为了数十个小屏幕，分别显示不同的考场画面。每隔半分钟，屏幕中的画面就切换一次，十分钟左右就会将所有的考场情况全部显示一遍。轮到某个队伍的考核画面时，他们队伍所有人佩戴的腕表会发出震动，提示他们好好表现，给正在外面观看的人展示出精彩的考核内容。旁边的是实时更新的积分排名，表现优异的前三个队伍会在排名下面给到专门的直播特写。这届的考生不太行啊！一个男老师坐在有点心不在焉的萧炎身边，口中不断点评着众人的表现。这么早就把 C 品级的技能给用出来了，一点都不知道保存体力。后面几波怪物出来，估计就直接淘汰了。这个更搞笑，居然被怪物吓得到处乱窜。人与人的悲欢并不相通，萧炎只觉得他很吵。他有些心绪不宁，一直记挂着那个灰色天赋的傻小子。炎快看， 72号队伍，那个傻子居然一个人进的副本。男老师乐了，指着屏幕笑着说。萧炎下意识顺着他指的方向望过去，瞬间脸色一白，拍着面前的护栏就站了起来。陆小七，萧炎咬着牙喊了出来。陆小七的运气也不怎么样，他的场地是一望无际的森林，开局就差点被窜到脚底下的哥布林给偷鸡了。若不是他一开场就开启了自动格挡技能的话，不用不知道，一用吓一跳。自动格挡的确是个神技，开启后消耗一百点体力，然后全程持有，不需要再重新释放。不过陆小七消耗的那一百点体力也不会恢复。举个例子，陆小七体力为八百八百。开启自动格挡后，就变成了700斜杠700。有100点体力，始终被这个技能给占据了。除非陆小七解除技能才会恢复。但是这100点的固定消耗花的相当值，姑且不说他特性赋予的几种能力，就单单说他不但将陆小七感知能力放大了数倍，而且给他灌输了无数格挡技巧的肌肉记忆，就让陆小七觉得物超所值了。有攻击袭来时，往往还会靠近陆小七，就被他察觉到了，甚至不用他思索，身体就已经自动举起了武器挡住了攻势。呼，陆小七长出了一口气，一脚将扑上来的哥布林踹飞出去。这种怪物实质上跟孩童一样，并不具备太大的威胁能力，主要需提防他们手上的武器和不要命的攻势。陆小七并没有立即施展他的拔剑术，主要是他需要保存体力来应对后续的怪物。现目前的怪物还不值得他如此过早的暴露出自己的实力，浪费输出。而且，如果由于清怪效率过高，一不小心排名过于靠前，还会被挂上直播，将自己的秘密公之于众，到时候引起轰动，想瞒住姐姐都很困难。陆小七的打算是，前面先扮猪吃虎，飞到迫不得已的时候，尽量不使用拔剑术、清怪。等到最后的时刻，停止直播以后，陆小七再猛冲一波积分。毕竟入榜奖励对于一穷二白的陆小七来说还是比较诱人的，所以他连剑都没有用，用了也是白用。你指望玩具剑能有什么伤害？他现在使用的武器是从衣袖里掏出来的双截棍，两截从工地上顺来的钢管，焊接一条铁链就组成了这件简单粗暴的武器。事实上，他玩双截棍的历史可以从上辈子开始追溯，十年都算说少了，那叫一个出神入化。很多人以为他只是个表演道具，那可就大错特错了。双截棍可谓是一件刚柔并济的武器。可硬可软，可攻可守。前世就有人证实过，使用双截棍可以打出数百斤的力道，轻而易举的打破沙袋。放在这个人人修炼的世界，威力自然更甚。至少陆小七没觉得哥布林的脑袋比沙包还硬。随着最后一只哥布林被陆小七敲的脑袋开花，变成一团白光消逝，第一轮正式结束。陆小七微微喘息两下，不由眼神一凝，发现好几棵大树下面居然掉落了两种他非常眼熟的水果——清凉的罗金果。使用后在60秒内恢复自身120点体力，熟透的山葡萄。使用后在60秒内恢复自身120点精神。陆小七摸了摸鼻子，看来这个森林也并不全是坏处。虽然增加了被怪物偷袭的概率，但是打击树干居然有概率掉落消耗品。这波血赚有神技自动格挡的
，一分钟转瞬即逝。陆小七刚刚把地上的消耗道具捡完，第二波怪物就出现在了他的面前。长长的爪子，敏捷的身手，狰狞的獠牙，以及令人发寒的怪叫，是猫妖。陆小七使出弹跳步，双腿时不时交叉，前后互换，双节棍在手上舞出了风声。猫妖们首先按捺不住狂躁的内心，两只猫妖一左一右，同时扑向陆小七，啪啪两声，很快，两只猫妖就倒飞了出去，脊柱已经被双节棍打断，整个猫拳缩成一团。这回不是软弱无骨。而是真没了骨头支撑，宛如一滩烂泥。没过多久，便死于内出血，变成了白光消散。陆小七哼着周杰棍，使着双节轮，心里仿佛有个中二之魂在咆哮：“都给我变成光吧！”哼哼哈嘻。随着一只只猫妖变成白光，他的积分也开始一点一点增长。与他人不同的是，因为他是一个人单杀考核，所以在没有人与他瓜分的情况下，其实他的积分增长速度并不比大部分队伍慢。很快，二十只猫妖就全部清理完毕。陆小七打扫战场，又幸运的捡到几颗补充体力的消耗品。下一波，牛头人出现在森林之中。陆小七乐了，像这样的笨家伙，连碰他都碰不着。快点放陆小七出来！萧炎冲到比赛监控室，迫切的喊道。将他拦住的工作人员尴尬的说：“抱歉，这位女士，比赛已经开始了，除非考员自动放弃或者遇到生命危险，否则我们是不能干预的。”我是他班主任，我替他决定。萧炎有些焦急，他看了一眼陆小七还在不断上涨的积分，更是急切。在他眼里，那并不是代表荣誉的成绩，而是陆小七生命的倒计时。抱歉，工作人员已经坚持自己的职责，也请您相信我们的监控老师，他们都是非常专业的。怎么回事？安保人员也走了过来，萧炎颓废的瘫坐在地上，双手抱着头，痛苦的闭上眼睛。再一次，他再一次眼睁睁的看着这样的事情在他的面前发生。两张同样年轻稚嫩的脸，慢慢在他心底里重叠在一起。我长大以后也要像姐姐一样，成为厉害的冒险家。这个冒险家，我当定了。耶稣来了都不好使。萧炎此刻无比痛恨自己的无能，什么也阻止不了。他唯有祈祷，希望陆小七平安归来。五米高的牛头巨兽在赵雪琴面前轰然倒下，他皱着眉看着在他面前耍帅的唐宇，脸色愈发的冰冷。怎么样，厉害吧？这是我的天赋，嗜血。当我对敌人造成伤害时，会汲取敌人的生命，恢复自身体力，所以我可以毫无忌惮的使用技能。唐宇手中的细剑挽了个剑花，扬起头向众人炫耀道：“宇哥真棒！”另外一个女生显然有点花痴，就吃唐宇这一套，两眼都开始放光了，欣然给张恒恢复状态，准备下一波了。赵雪晴冷冷的打断他们之间的互动：“哦，花痴女嘟了嘟嘴，一道金光从她的魔法书中射向那个身材魁梧的张恒。不一会儿，张恒身上的伤痕就全部消失了，他默默的举起盾牌，示意自己已经恢复完毕了。轰！随着一道闪电劈落，一个远比其他哥布林精壮的紫色哥布林出现在众人面前，手里拿着一把锋利的弯刀。雷霆哥布林，赵雪琴握住法杖的手不由得紧了紧。这么快就出现精英怪了？大荧幕上，陆小七的积分还在不断增加。萧炎咬住了自己的嘴唇，紧紧盯着屏幕，他的心里万分复杂。看到陆小七的积分迅速上涨，他担忧不已，害怕他体力消耗过甚，难以坚持下去。但陆小七积分一旦增长减缓，他更是心烦意乱，一直揣测陆小七是否是因为体力消耗殆尽，已经无力斩杀怪物了。倘若不看，他又忍不住胡思乱想，担心下一刻那个和自己弟弟那么像的少年就满身血污的被人抬了出来。他唯一能做的就是握紧双手，在心底重复的念叨一句：“老天保佑。”时间已经过去一个小时，再坚持一个半小时就能出来了。他默默在心里为陆小七打气。萧炎完全不考虑陆小七是否能够通过考核，他只求他能够平平安安的归来。但是下一刻，陆小七的积分就停止了变化。时间一分钟、两分钟、三分钟，转眼就过去了五分钟。但代表陆小七的七十二号队伍积分纹丝不动。萧炎一颗心缓缓沉了下去，紧张的呼吸都快要停止了。轰，轰，轰！一道道闪电劈落，形成一个由雷电组成的屏幕。陆小七狼狈的一个翻滚，躲过攻击范围如此庞大的 A O E 攻击。看着地上被闪电击打出来的焦黑印记，陆小七有点咂舌。紫皮哥布林手持弯刀，缓缓向他靠近。他只需弯刀轻轻一挥，就有数道闪电从天而降，朝陆小七落下。这便是精英怪物雷霆哥布林的变态之处。经过十波各种样式的怪海战术后，第一只精英怪终于出现在陆小七面前。他立刻就被拿捏得死死的。众所周知，金属是导电的。面对雷霆哥布林的攻击，陆小七第一时间就把手中的双节棍给扔了出去。即使没有被击中，他握着铁棍的手还是第一时间就被麻痹了。经过几分钟的拉扯，陆小七的手掌终于渐渐恢复知觉。他握了握手，调整自己的状态，心里开始盘算：完全进不了身。面对这样密集的闪电攻势，在没有人吸引火力的情况下，陆小七根本无法做到接近雷霆哥布林一丝一毫。往往刚刚前进几米，就要拉开距离躲避闪电，没完没了是吧？陆小七咬牙切齿。他对这频率极高、附带麻痹特效、范围不小、伤害还不低的闪电，简直厌恶到了极致。他手掌缓缓下放，耷拉在了剑柄之上。不能再这样下去了，自己再跟他纠缠下去，反而会更加消耗体力。木剑开始散发出莹莹白光。陆小七俯身前冲，嘎吱！紫皮哥布林得意的怪叫一声，挥刀一指，数道闪电就朝着陆小七劈下。这次陆小七没有躲闪，反而握紧了剑柄。我倒看看，七步以内，到底是你的闪电快，还是我的剑气快？嘘！一道十米长的淡蓝色剑气凭空出现。天上落下的闪电也为之失色。陆小七呼呼喘气，木剑不知何时已经归窍
。雷霆哥布林呆呆地看着自己断成两截的弯刀，一丝丝紫绿色的血液从他额间渗透出来，他满脸都是难以置信的神色。区区一个在他闪电攻势下狼狈逃窜的人类，怎么就突然掏出这么惊艳的一道剑气把自己给秒了？他眼神逐渐空洞，一道将他笔直的一分为二的剑痕出现在他身上。等不到血液横飞的血腥场面，下一秒他就在白光中消散殆尽。啪嗒，一样道具掉落了下来。陆小七精神一振，掉落道具了。陆小七连忙拾取，大致扫了一眼。是一本 C 平级技能书《雷霆攻杀》，没工夫研究这个技能究竟如何，将它放入包裹篮以后，陆小七掏出一把清凉的罗金果，塞入口中。在接下来的360秒钟，他的体力恢复将会增加两点每秒。6 0 S 转瞬即逝，陆小七微微调整好状态，下一波的敌人就已经刷新在了他的眼前。猛毒猫妖，紫黑色的毛发，绿油油的尖爪，黄彤彤的眼睛充满嗜血和残忍。猛毒猫妖是猫妖的进阶版本，非常狡诈的精英怪，它的速度非常快，移动起来，陆小七只看得见一道残影，刷。刷！猛毒猫妖借助四周的树干化作一道黑影，快速的围绕着陆小七转圈。他在寻找陆小七的破绽，可惜每次看似有进攻的机会时，陆小七都会随之变换动作，原本的破绽消散无形。陆小七叹了一口气，知道自己又不能节省体力了。这猫妖爪子和牙齿都含有剧毒，见血封喉，威力堪称含笑半步颠。在没有进化系列的技能之前，陆小七可不敢与他近战。木剑上再次亮起莹莹白光，猛毒猫妖停在一棵树上，歪着头打量这个突然不动了的少年。残忍狡诈的他有些疑惑。之前自己还未开始进攻，这个人类就能察觉到自己的攻击路线，及时调整姿态应对，为何现在却变得一动不动了？有诈吗？他想了想，还是被自己嗜血的本能所支配。不管了，先杀他一下试试。于是他猛地高高跃起，朝着少年背部景象扑去，然后他就看到了一道华丽的残月。猛毒猫妖在半空中化作白光消散。陆小七走到树边，拾取几颗因被波及而掉落的果实消耗品。他的嘴角勾了勾，显然心情不错。他又发现了一种自动格挡运用方式。原来感知到攻击以后。不仅可以取消技能释放进行格挡，也可以反过来取消格挡的驾驶，转而使用其他技能。也许这才是特性技能切换的真正用法。光看技能描述，还是不能彻底体会到一个技能的全部奥义的。萧炎内心五味杂陈。就在前一刻，他交心如焚的时候，陆小七的积分猛地上涨一大波，一下超越了几十位在他前面的队伍。他刚刚松了一口，知道他一定是攻克了那一波的难关。结果下一刻，积分再次暴涨，一下挤进了省榜排行前十。萧炎有点呆滞了。那个在他面前嬉皮笑脸，仿佛什么事儿都不放在心上的少年。他似乎有点看不懂了，好、哦，浑身赤红色的牛头首领提着跟门板一样的巨斧闪亮登场，开局就发出一声巨大的咆哮，战争咆哮，巨大的声浪当场掀飞两个前排，对在场的所有人都造成了持续性的伤害，体质虚弱的队员甚至陷入了晕眩状态。快，去吸引他的火力！王亮眼看情势不对，顾不得耳朵渗出的血迹，大声呼喊道：“一个矮个子男生咬了咬牙，手持匕首冲了过去，叮，微弱的攻击刺在牛头首领的钢铁护甲上面，根本不破防。不过好在成功吸引了牛头首领的注意。”他扭头向矮个子挥出巨斧，轰！矮个子成功闪避攻击，但身后的巨石却被砸了个粉碎。他艰难地咽了咽口水，看向巨斧的眼睛有点发直，吓得连忙和牛头首领拉开距离。糟糕！王亮大叫一声不妙，王亮立马摇醒还在晕眩状态的两人。赵鹏、李斌，赶紧醒醒！这是他们队伍唯二的远程输出，快对牛头首领释放技能，打断他的续力！王亮吼着，两个人眼里还带着一点我是谁，我在哪？的迷茫，顺着王亮的手指看向前方，牛头首领正俯下身子，单脚不住的蹬地。浑身冒着红光，一副即将发起冲锋的姿势，两人瞬间被吓得一个机灵，清醒过来。被牛头人锁定的矮个子更是亡魂大冒，使出浑身解数，企图摆脱牛头首领的瞄准。还好关键时刻，一道闪电成功打断了牛头首领的蓄力技能。牛头首领头顶冒起一股黑烟，打了个踉跄。矮个子少年腿一软，差点一屁股坐在地上，一脸懊恼和劫后余生的表情。差点忘了，被牛头首领锁定的目标不能远离他超过五码距离，否则就会触发他的野蛮冲撞。这就是上课不认真，老师讲了不用心记的后果。但是牛头首领已经脱离了他的仇恨，瞪着一双硕大的牛眼，把目光锁定在瑟瑟发抖的李冰身上，看着牛头首领提着巨斧轰隆隆的向这边走过来。王亮咬咬牙，浑身再次绽放出紫色光芒。来啊，我可不怕你！他两眼泛红，举着菜刀就向牛头首领冲了过去。隔着五米远，他就借助奔跑之力高高跃起，向牛头首领劈出一刀。登山击，一番鏖战，牛头首领浑身飙血，轰然倒地，身躯在一阵白光中缓缓化为乌有。众人皆是气喘吁吁。王亮看了看积分。3,097 不由心中大定，对身后的人喊道：“积分已经够了，大家不用再拼命了。下一个精英怪，大家分别引怪，注意控制他，只要躲过最后这半个小时，就算最后的胜利。”众人闻言，纷纷松了一口气，甚至情绪激动的已经提前发出了欢呼。哦耶！王亮使用完天赋后有些乏力，考核居然能有这么难，远远超出他的预料。这时候，他却不由得想起陆小七，那个什么事都漫不经心的混蛋，那个家伙真的能顺利通过考核吗？想到这，他又摇了摇头，哼，管他的，叫他不和我组队。失败了也是活该。萧炎看了看时间，只剩半个小时了。陆小七的积分已经冲到了二 W 多，他总能稳着积分
，眼看就快要掉出绳绑的时候，突然一下就爆发出来，积分疯涨一波。镜头每次切换到他的视角，也只能看到他费力的和怪物周旋，拿着个破双节棍在怪身上叮叮当当的敲打。那连装备都算不上的玩意，自然是不能破开精英怪物的防御。但是只要视角画面切换以后，稍不留神，哪怕是仅仅一转眼的功夫，他的积分就会猛地上跳一大截，一下子又拉回了和其他人的差距，稳稳当当的保持在绳绑前十。这感觉就像，就好像他在控分。对，就是这玩意小眼想起第一次见到这个家伙的场景，他第一次考了全年级第一，满分一千分，他考了998。肖炎问他如何考到如此优异的成绩，很简单呀，填空少做一道就行了。啥？为啥要少做一道？考满分容易让我骄傲。陆小七是如此轻描淡写的回答的。自那以后，肖炎就知道这个看似乖宝宝的家伙，绝对是他教师生涯的最大挑战。咚，咚，咚！陆小七浑身热气升腾，靠在树干上，看着眼前一步一步逼近的钢铁巨兽，他看了看考核时间，剩余28分钟，够了。他自言自语地说了一句，又往嘴里塞了一把清凉的罗金果。持续增加体力恢复两点每秒的 buff 时间已经来到了 1,800 秒，也就意味着他不用再引诱怪物帮他破坏周围的树木，让他趁机去拾取掉落的果实。比赛已经接近尾声了，最后30分钟是不会再进行直播的。在官方看来，大家的水准在前两个小时已经展露的差不多了，最后的30分钟只是考验考员的持久能力罢了。为了节省资源，最后半个小时会提前结束直播画面，所以陆小七他可以不用再刻意去隐藏实力了。那么，来吧。陆小七腰间的木剑再次绽放出莹莹白光，赵雪晴一队正在休整，花痴女咬着牙释放恢复法术为张恒治疗伤势，恢复体力。叫嚣自己可以释放技能的唐宇也拿着一张丝帕擦着自己额头不断冒出来的汗。赵雪晴稍微好一点，她的天赋、技能都是几人当中最好的，此刻只是精神有点透支，拿着一瓶恢复药水皱着眉头喝着。他们队伍的分数现在是3 7 W， 在结束前有机会冲击4 W 以上，但是按照以往的惯例，要想进入国榜前十，至少得有4 5 W 积分。想到这里，他瞥了一眼唐宇，这个家伙。还藏着有后手不用，哼！快看72号队伍，场外看台上突然有人止不住的惊呼：“什么情况？这不对劲吧？”我的天，这还是一支单人队伍！萧炎本来有点走神，突然听到有人提到72这个数字，敏感的他立马就站了起来，往荧屏看去。不光是他，看到72号队伍那突然疯狂暴涨的积分数据，几乎是所有人都情不自禁的站了起来。参赛队伍72号，队员编号 09527， 总积分星号星号星号星号。萧炎目瞪口呆，明明在五分钟前，这个家伙才二 W 出头。怎么自己就发了会儿呆？这就到4 7 W 了，这个分数直接从省榜第十一下子干进了国榜前四。整个龙国今年的考员现目前的积分只有三个超过了他，而且差距都不大。为什么有条件的考员都想拼了命的进省榜、国榜？这可不单单是荣誉和身份的象征。进了省榜以后，你也就正式进入了有关部门的视野，各方面的资源都会向你倾斜。每上升一个名次，都意味着考员的各方面待遇都会大大提升，更不提还有那排名丰厚的奖励了。国榜更是整个龙国重点关注的对象。所以，在这种前提下，所有人都拼尽全力才打出的成绩中，突然杀出一匹黑马，以无可匹敌的姿态冲上榜单，也无外乎所有人会为之动容。嗨呀，为什么偏偏在这个节骨眼上把直播关了呀？无数人捶胸顿足，心中宛如猫抓似的，都想知道究竟是什么原因。这个编号09527的考员突然之间积分就开始止不住的狂飙了。萧炎也想知道，不过他不急，他有的是时间收拾这个不老实的家伙。哼，也许是他专门挑的直播关了的这个时间才开始爆发。萧炎眯着一双凤眼，仿佛已经机智的看穿了一切。陆小七。你身上到底有什么秘密？也就这么一会儿，陆小七的积分又变化了。星号星号，星号星号。15波以后，每击杀一只怪物，积分都会上涨好几千。其他队伍都是好几个人平均分，而陆小七是单人独自享有，所以数据如此涨幅并不奇怪。但奇怪的是，同样都是考员，凭什么别人一个队伍都费半天功夫都杀不死的怪物，到了陆小七这儿就宛如纸糊的一样？一分钟一个，这不就是秒杀吗？所有人都倒吸了一口冷气，集体为了全球变暖做出了不可缺分的贡献。很有可能他身上有一种稀缺的道具，只有半个小时的使用时限。有人暗自揣测，所以他才会挑在最后半个小时才使用这么关键的道具，也有可能是他的某种技能或者天赋呢。才半个小时，还真是不够持久呢。萧炎瞥了一眼讨论的热火朝天的众人，没有说话。只有他才了解，以陆小七的家庭条件，连普通的装备都是奢望，更别提什么稀有道具了。况且这种能够反复使用、秒杀怪物的道具，哪怕是四大家族也基本上没有多少吧。那么宝贝的东西不留着关键时刻使用，怎么会轻易展示出来？更何况拿给新人去做考核用。至于天赋、技能，灰色天赋。仅有的技能还是从王亮他爸手上挣来的两个地平级的技能，能强力到哪去？无论如何，将所有的不可思议转变成只有他才能达成的奇迹。这便是陆小七这个家伙。想起他曾经把某个开启了紫色天赋的笨蛋按在地上暴打，萧炎微微一笑，眼中泛起不一样的神采。是老师，我小瞧你了，陆小七，你真的能做到？呵呵呵呵呵。冰雪女王在无数霜雪中现身，肆意的彰显着自己的存在。刚刚降临就引动一方天地色变，冰雹夹着雪花在森林中肆虐，转眼就为大的披上了一层双衣。他头上戴着王冠，蓝色的头发戴着晶莹透亮的光泽，窈窕的身子裹着貂裘，踩着一双十厘米的水晶鞋，高贵冷艳的逼格瞬间拉满。
，但他只抬起眉眼瞅了陆小七一下，一道巨大的剑气就将他淹没。陆小七掐着时间蓄气，怪物降临的一瞬间，满蓄力的拔剑术就释放了出来。如果能看得见伤害的话，那怪物头上应该爆出个橙黄色的999秒沙字样出来。现目前为止，还没有任何一个怪物能够吃起这满伤害的拔剑术一击，就连化作白光消散的工序都省略了，直接在剑气里就融化了。冰雪女王也不例外，刚刚登场的她。眨眼就只剩下一把法杖，孤零零的落在了地上，掉装备了。陆小七眼前一亮，立马上前拾取法杖。冰雪女王的拥护，基础法术伤害增加576技能攻击附加冰属性伤害，冰霜系列技能 CD 减少 10% 陆小七吸了一口冷气，还是稀有级别的武器装备，装备级别分为普通、精良、稀有、传说、神话五个等级。判断他们的方法非常简单，看词条，普通装备只有一个词条，精良的两个，稀有三个，以此类推。除此之外，还有有别于等级划分的套装。套装是单件装备时属性很普通，甚至不如一般的精良装备。但是凑齐的套件越多，属性越强。套装非常好识别，它会显示独有的共鸣词条，而且彼此之间靠在一起会散发出绿色的共鸣光芒。这便是套装。一把稀有装备，属性稍微好点，都是百万级别的。传说装备更是价值连城。至于神话装备，那就真是神话了。至少陆小七没听人说谁有过。一旦出现冒险家拥有神话装备，那必然是会被载入史册的。至于套装，倒是不少人集齐过。不管怎么说，光是这一把武器，陆小七就发达了。将装备放入包裹中，妥善保存。陆小七稍作休整，目光又看向下一个刷新的 BOSS， 手中的木剑再一次发出莹莹白光，并且逐渐强烈。星号，星号，星号，星号！离考核结束还有十分钟，陆小七的积分已经来到了一个非常离谱的数字，所有人都麻木了，眼睁睁看着他由国榜第四刷的一下跳到第三，过一会儿又刷的一下跳到第二，直至第一无可撼动。整个过程不会超过五分钟，这一下所有人都相信这个小七绝对是有某种可以秒杀单体怪物的道具或者能力。随着最后一只精英怪轰然倒地，赵雪琴长出了一口气，通过腕表查看了自己队伍的当前积分。星号，星号，星号，星号，稳了！赵雪琴心中稍定，瞟了一眼正在收敛全身气焰的唐宇，他以答应参加唐宇举办的宴会为条件，最终还是换得他的全力以赴。虽然唐宇一开始说的是烛光晚餐，但是在他的坚持之下，变成了庆功宴。赵雪琴终于是见到了唐宇隐藏的底牌，或者说是唐宇故意向众人炫耀的 C 评级等级为六星的赤炎战法，一个罕见的精神和体力双消耗的技能。开启后，固定消耗一部分体力和精神，转化为包裹全身的赤红烈焰。这种情况下的唐宇全属性大幅增强，速度快若闪电，细剑发出的攻击能够轻而易举的洞穿钢铁巨兽的厚实铠甲。也正是如此，他们才能在最后的关键时刻完成逆袭，打出了 4.6 W 的积分。但越是如此，赵雪琴反而对这个以此为要挟的少年充满了厌恶。知道这个考核对他如此重要，故意趁人之危。赵雪琴嘴角泛起一丝冷笑。离考核结束已经不到一分钟了，花痴女已经围着唐宇开始打转了，眼中迸发出倾泻的神采。张恒默默靠着岩石席地而坐，几道贯穿全身的狰狞伤口被花痴女给无视了。他也没有吭声，只是抚摸着自己的盾牌，拿出一瓶刺激药水灌入口中。给赵雪琴走到张恒面前，递给他一瓶特效治疗药水。众人的表现都被赵雪琴一一看在眼里。相比于故意划水不出力的唐雨和一直围着唐雨转的花痴少女，默默无闻、努力付出又无怨无悔的张恒更能入得了他的眼。张恒默默接过药水，使用完毕，伤口以肉眼可见的速度恢复，状态好转后，体力恢复也快了不少。张恒支撑着自己的身躯站了起来。低头看向少女，沙哑着声音朝赵雪琴道了一声谢。赵雪琴不在意的摆了摆手，拄着法杖等待倒计时结束。随着考核时间结束，原本还张牙舞爪的精英怪物发出不甘的嘶吼，被一股无形的力量传送离开。与此同时，之前关闭的光门依次在每支队伍的考场打开。首先从光门出来的无疑是001号队伍，然后是 002003。还在考场上停留的考员大多面带笑容，神色兴奋。成功挨过考核时间的队伍基本上都达到了三千积分的考核条件，而考核失败的学员则早就被监考人员通过手环传送出了考场。一些倒霉蛋可能还躺在抢救室里紧急施救，更有甚者，传送出来的时候就已经是一具尸体了。不过这些终究是少数。王亮昂首挺胸的踏出光门，身后跟着的五个同学也个个满面笑容。他们最后的积分定格在 3,684 这个成绩算不上优秀，但是相比那些擦着及格线侥幸通过的考员，这无疑是一个非常不错的成绩了。虽然没有达到上省榜的要求，但是王亮已经心满意足了。毕竟自己只是普通家庭，队友水平也都很一般。相比那些一身精品装备想要冲击省榜国榜的家伙，自然是不能比的。他出来的第一时间不是和其他人庆幸自己通过考核，而是在考场排名上去寻找陆小七的身影。他已经记住了陆小七的编号09527。对于这个宿敌，他的关注程度自然不一般。根据这个编号，他从三千积分的队伍开始自下往上寻找陆小七的名次。看了半天，积分都来到了 E W 了，也没找到陆小七的编号。王亮松了一口气，心里又隐隐有些失望。这次自己总算是赢了他一回吧？但是这种失落感是怎么回事？亮哥，快看排行榜第一，我们省的考场出了个 B T。赵鹏猛然惊呼一声，王亮应声望去。脑袋嗡的一声炸了，只见排行榜上面赫然显示道：第一参赛队伍72号，队员编号 09527， 总积分星号星号星号星号。王亮，他连爆粗口的心思都没有了，只是张了张嘴巴，失去了言语能力。
，编号 09527， 单人考核，排行榜第一。这是陆小七，就连积分显示器都被他打爆了。也许是从来没有人会想过，有考员能凭借一己之力获取到10万以上的积分。积分的上限一直都是五位数，正常情况下，组队获取积分是绝对不可能超过10万的。就算同样拥有秒杀怪物的能力，可是要考虑到怪物每轮的刷新间隔和考试的总体时长，加上至少三人组队的积分瓜分。可这一切都被异军突起的陆小七给打破了。他这个积分出现在榜单上，别说是当地的考场了，全国各省的考云都为之哗然。所有人都在讨论他是如何做到的，又或者说是否存在异常的情况，积分是否有误。在另外一个房间，一个巨大的会议桌旁边摆放着十几个颇有科幻色彩的投影设备。考场的总负责人毕恭毕敬地站在一旁，十几个由投影设备投放出来的人影围着中间的屏幕沉默不语。屏幕中正循环播放着陆小七拔剑释放剑气、秒杀各种精英怪的画面。这应该是他手中那把木剑，其中一个投影率先开口。你看他使用其他武器或者空手的时候，表现虽然惊艳，但却也称不上力气。只有他握住那把木剑时，才会爆发出如此惊人的伤害。另一个投影反驳道：“不一定，也有可能是限定类型技能呢。只有用剑才可以发挥出作用。”这个考研的资料大家都看了，相比他获取了如此稀有的技能，我倒是更相信是偶然得到了类似于消耗品的道具。一个女性的声音传出来：“好了。”在众人中央的投影用食指轻轻扣了一下桌子。这次召集大家可不是讨论他是如何办到的，而是他这样惊人的成绩究竟是否应该作数。毕竟他这一举动。也算开了历史的先河。如果是自身天赋能力或者技能也就罢了，可是他的举动明显有过分依赖道具的成分在内。如果贸然对他进行详细调查，这会坏了我们这百年来立下的规矩。但若不调查清楚就公布成绩，恐怕不少人会因此心中不服，引起骚动。而且此举一旦被我们承认，恐怕以后的考核更是难以收场了。毕竟这一类型的道具不只是他有，在座的各位哪个家族没有这样类型的道具？以后都拿这样的道具进行考核，谈何公正严明？国榜、省榜岂不成了笑话？笑话？不早就笑话了吗？一个翘着二郎腿的投影嗤笑一声，众人纷纷向他看去。说话的是一个不修边幅的中年男子，他吊儿郎当的半躺在座椅上，嘴里叼着一根点着的香烟。其他投影看见他都不由得眉头一皱：“怎么就准？你们家族的人放火，我们这些普通老百姓就连点个灯都不准吗？”说装备道具，你们自己摸着心问问。你们家族那些子弟去参加考核，哪个不是全副武装？哪怕在平时，哪个不是用最好的道具、修炼最合适的技能、服用提升修炼速度的药品？普通的老百姓哪个有这个条件？这些时候。你们怎么不考虑一下所谓的公平性？怎么考核成绩被别人打脸的时候就急眼了，跳出来说人家违规？中年人一脸不屑，看样子是对这些所谓的家族势力深恶痛绝。这怎么弄混为一谈？一个老人微微皱眉：“姓周的，请你不要在这里胡搅蛮缠。”我这可不是胡搅蛮缠。中年男子冷笑一声：“你们打的算盘，我可是一清二楚。打着调查的名义，想要干什么能干什么？我作为亲身经历的人，岂会不清楚？”中年男子在“亲身经历”四个字上特意咬了重音。以往的考核本就是出于为了保护考员的目的，才不完全对外公开考核视频的。我话就放在这儿，如果你们要对他进行所谓的调查，那不好意思，以后每一届考核，国家都会对国榜前十名进行一番调查了。此话一出，众人纷纷色变，能考进前十的，无一不是各大家族的精英，又岂能让有关部门插手调查？怎么都不说话了是吧？中年男子站起身扫视一眼，都不说话。我来说，无论是技能也好，天赋也罢，就算是道具，那都是人家的本事，至少这些是人家凭本事获得的东西。如果这都不算数，你们那些借助家族之力进行考核的家伙，全部都给我成绩作废！投票吧！中年男子坐回位置，我说的话，谁赞成，谁反对。众投影面面相觑，知道有关部门是铁了心要保住编号09527这个考员了。为首的老人沉默片刻，回答道：“我弃权，我也弃权，我弃权。”中年人看着纷纷弃权的家族势力，满意的一笑：“没人反对是吧？那就散了吧，还留着干什么？”直到所有投影全部消失，考场的总负责人才长长的出了一口气，擦了擦额角的汗，他摸了摸自己光秃秃的脑门。自语道：“周大人还真敢说，也不知道为什么上面会派他来负责冒险加考核的事宜。”榜单上面的分数又出现了新的变化，那个代表满分的星号星号，星号星号积分一阵模糊以后，变成了一个全新的数字。星号星号，星号星号，十万零五百六十。众人为之哗然。简单的一个举动，意义却十分重大，不但是打破了原本考核积分上限的问题，这更是意味着考核半项全国宣布。我们看过了，这个考员没问题，我们承认他的成绩。赵雪晴也注意到了这个变化，她轻轻皱着眉头。暗自思忖，这个09527究竟是何方神圣？回去让吴妈好好帮我查一下。这个异军突起的黑马，让他们本该遥遥领先考场其他人的成绩黯然失色，成了省榜第二，全国第九。对赵雪晴原本的计划也略微所有影响。唐宇更是一脸阴沉，对于这个抢了自己风头的家伙，恨之入骨。庆功宴没有了，他没有达成与赵雪晴约定的省榜第一，之前的努力全部白费了。自己搭上了隐藏许久的底牌，为的就是这个一清方泽的机会，结果却被这个半路杀出的混蛋搅黄了。而此刻众人讨论的主角在干什么呢？他在求饶。严姐，我错了，这次我真的错了。陆小七叫得十分凄惨，引得众人侧目。一只手死死捏住陆小七耳朵的萧炎，却脸色挂着冷笑，一言不发，凝着陆小七往外走。陆小七自从杀到积分变成星号星号
，星号星号以后就知道再杀也没用了。同时也知道自己这次估计是玩大了，本来只是一时兴起，想多杀几个冲一下国榜，结果直接把积分给干封顶了。果不其然，刚刚踏出光门的他自动格挡，还没关，直接就感受一股带着杀气的目光，犹如实质般狠狠的射过来。陆小七一抬头就看到自己班主任死死盯着自己，并且示意他过去。陆小七当场腿就软了。考核时那么凶残的怪物都没有让他有过如此心惊胆战的感觉。因为光门是按着队伍编号一次打开的，所以萧炎很轻易就找到了陆小七的身影。和其他围观群众不同，其他人看到这个爆榜的人，大多是带着惊奇、诧异、好奇、疑惑这样的情绪，而萧炎的情绪是爱恨交织的。他既为自己的学生取得如此震撼的成绩感到骄傲，又为他对自己有所隐瞒而且固执己见、不听劝感到极其的气愤。尤其是想到自己为他担忧、焦虑，更是怒火中烧。想到这儿，萧炎又狠狠地拧了拧陆小七的耳朵。啊！陆小七十分配合地发出惨叫：“炎姐，你轻点啊！”陆小七连连求饶，表情十分夸张。萧炎又好气又好笑，自己用了几分力气，自己能不知道？他这个表情假的过分了。不过这样一搅和，他倒是真的消了几分气。先给我出去等人集合，晚点我再收拾你。萧炎板着脸松开手，恶狠狠地表示自己气还没消，晚点再跟他算账。陆小七龇牙咧嘴的揉着耳朵，屁颠屁颠地围着萧炎。哎，炎姐，消消气嘛。我取得如此优秀的好成绩，身为班主任的你不应该为我感到高兴吗？班主任，你还知道我是班主任啊？不提还好。一提起这一茬，萧炎又开始冒火了。班主任说的话，你为什么不听？还找人合伙来欺骗班主任？陆小七，你胆儿挺肥啊！陆小七见势不妙，撒腿就跑。炎姐，我先去集合了，拜拜。陆小七，你给我站住！陆小七全当没听见，缩着脑袋一溜烟就钻进人群中，消失不见。竞技馆外，老师们拉了一条横幅，将荣城中学的考员集结在一起。可以看出，他们彼此脸上都挂着一丝兴奋，七嘴八舌地讨论着自己在考核中的表现。能在这个时间节点站在这里的同学，那无疑都是顺利通过了考核的。陆小七一行八人也在其中。与其他人不同的是，赵雪晴冷傲依旧，宛如天山上的一朵雪莲，冰清玉洁，与世隔绝。他心中所想，无人所知。陆小七则一副犯困的模样，对周围的一切都漫不经心。至于考核表现怎么样，积分多少什么的，我才没空跟你们掰扯。反正我第一，你们随意。王亮在人群中偷偷望着陆小七，心情复杂。原本一心想要跟陆小七较劲的他，在发现09527居然是国榜第一之后，瞬间大彻大悟，百念俱消。原来我一直将对方当做宿敌，当做较劲的对象。而别人却更别没把我当一回事儿，只是顺便敷衍罢了。甚至王亮心里还有一点点自豪，我可是跟国榜第一同台比斗过的男人，面对我的攻击，哪怕国榜第一，他也要畏惧三分，闪转躲避。而且截止目前，知道陆小七就是09527大佬的事情，在所有同学当中，只有我才知道，其他人还被蒙在鼓里呢。王亮这样想，瞬间觉得高人一等，又找回了自信，甚至于看向别人的眼神都带上了一点蔑视。你赵雪晴又怎么样？你知道09527是谁吗？你三 W 积分又如何？你知道09527是谁吗？你进了省榜又咋地？你知道09527是谁吗？请问哪位是陆小七同学？一个戴着黑色镜框的中年大叔挺着啤酒肚走过来询问道。同学们看着他身上挂着考核人员的工作牌，便指了指正在闭目养神的陆小七。诺，就是他。谢谢。中年大叔脸上挂着和蔼的笑容，很有礼貌的向同学道了谢，走到了陆小七身边。陆小七同学，麻烦您请跟我来一趟，这边有关于考核的事情要找您详细谈一下。陆小七本来有点迷糊的大脑瞬间清醒了过来，整个人振奋了一下。好的，走吧。他一听就猜到了考核人员找他的目的，除去给他颁发奖励，还能有什么事情？也不知道双榜第一究竟能获得怎么样的奖励。陆小七暗自猜测，跟着考核人员走进了竞技馆。他一走，立马就有人问道：“你们说考核人员找陆小七干嘛？”“不知道，莫非是打坏了东西要他赔偿？也有可能查出来他的积分不对，要修改成绩。”众人议论纷纷。反正总不可能是去给他颁奖吧？赵雪晴的队伍那么强，不也没有工作人员找他吗？李斌做了总结性发言：“对我也是这么觉得的。”大家表示赞同。王亮冷眼看着他们讨论，不屑的嗤笑一声：“哼，凡人的智慧，我心里虽然已经猜到了，但是我不说就不告诉你们。”赵雪晴虽然没有说自己的具体积分和排名，甚至她得了省榜第二这个成绩还觉得有些丢人，但是碍于身边的几个队友都是在当地非常出名的角色，几下就被八卦的学生传了出去。弄清楚他队伍的配置以后，大家自然都知道他是冲着省榜甚至国榜去的。而陆小七呢，他啥也没有，自己天赋也不太行，大家下意识的觉得他即便是过了，积分也不会太高，更不大可能和赵雪晴相提并论。没想到这话刚刚落下。就又有一个考核人员走了过来，这次是个打扮的干净利落的女性。请问哪位是赵雪晴同学？李斌。众多同学听着这似曾相识的话语，众人都沉默了。跟着中年大叔来到一个奢华的房间，大叔一屁股坐在书桌后面的椅子上，椅子发出不堪其重的惨叫。请随意坐。大叔虚手一引，示意陆小七入座。我相信一路同学的聪明才智，应该早就猜到了我此番找你前来的目的。看着陆小七坐在沙发上，中年男子笑呵呵的开口：“那我也不卖关子了，没错，就是给你来颁发奖品的。为了保护榜单上面的考员。”考核人员是不能轻易泄露考员的真实身份的，就算是对外公布，也只会提到考员编号。如果有人胆敢私自将考员信息外泄，有关部门会告诉他什么叫做天网恢恢，疏而不漏。所以颁发奖品也是私下进行的。
我们这边的权限只够给你颁发省榜的奖励，至于国榜奖品，会稍后和相关的奖章一起由特派专员寄送给你。请问你的收货地址是写家庭住址还是学校？学校。陆小七毫不犹豫地说：“他哪里敢选寄送回家呀、啊？这不老寿星上吊，找死吗？”好的，我们来核对一下收货地址信息。中年男子拿起钢笔在纸上写起来，跟陆小七核对收货信息。好的，下面的话请选择你的省榜奖励。中年男子收起钢笔，又仔细看了一遍，确认无误后，拿起一本册子递给陆小七，说道：“这是奖池，由于你是省榜第一。”你拥有优先选择权，可以在奖池之中选择三样作为你的省榜奖励。陆小七不急不慌，拿起大叔递过来的笔，翻开册子仔细查看起来。第一页上面基本全是修炼道具。陆小七曾经摸一下都是奢望的精神原液，在这个册子上以金为单位，一上来就是五十金，这样一个离谱的数字，使得身为穷人家的陆小七大为震撼。要知道，这种高级精神原液一瓶才二两，价格是八 W， 这五十金起码是价值两千万的修炼道具。还有什么淬体丹、活力药剂、紫龙檀香等等一系列陆小七或听过或是闻所未闻的修炼道具。也是为了提防考员不知道这个道具究竟有何作用，在名字后面还跟了介绍，使用方法和图样。陆小七一时之间大开眼界。第二页则是各种消耗类道具，恢复伤势的、补充体力的、增加精神的，甚至是增寿的。陆小七精神一振，想找找看有没有对姐姐有所帮助的。只可惜这一页都是针对冒险家而言才有用的，普通人根本用不上。第三页是装备道具，第四页是技能，能出现在这上面的东西都经过了严格的评估，价值大抵都相近，只不过各个用途不同，考员可以根据自己的需求去选择不同的道具。陆小七全神贯注，一看就是两个多小时。大叔也不催促，笑眯眯的等他慢慢挑选。终于，陆小七长出一口气，合上册子，做出了自己的选择。回去两千字检讨，给我交上来。说完最后一句话，萧炎清了清嗓子，拧开一瓶矿泉水，喝了几口。陆小七低眉顺眼，苦着脸乖乖应答。从竞技馆出来，他就被一直守着的班主任给逮了去。然后就是长达半小时的臭骂，骂到最后，要不是肚子非常给面的发出咕噜一声前来救驾，估计萧炎还能再说他半小时。看了看窗外的天色，萧炎突然说道：“走吧，出去吃饭。”我请客，就当给你庆功了。陆小七不想接着挨骂了，顺从的答应了下来。本来冒险家考核办给学生安排的招待所是包了伙食的，只不过萧炎骂的尽兴，错过了饭点。再者，也的确抱着给陆小七庆功的想法，便带他去了外面的菜馆。一间不大不小的菜馆，环境还算过得去。好在两个人都是不挑剔的主，迎面而坐。萧炎拿着菜单，洋洋洒洒点了一大桌菜。原本陆小七还在犯嘀咕能否吃完，等菜上了桌子，陆小七立马就知道，这根本就不单单是为他点的。只见萧炎喊了一声开吃，陆小七也不拘束，两人几乎是同时开始风卷残云。师生两人都饥肠辘辘，你争我抢，谁也不让谁。这画面说不出的奇怪，却又带着一点和谐。陆小七摸着圆滚滚的肚子，回到房间的时，已经快九点了。这招待所有一点好，那就是每个人都是单间，而且自带洗漱间。虽然一个房间不大，就放得下一张单人床、一个衣柜和一个梳妆台，大概也就十来平方的样子，但是毕竟是免费提供的。白嫖的陆小七自然没得说。陆小七坐在梳妆台的凳子上，面对着床，开始盘点今天的收获。首先就是考核所得，斩杀怪物是有几率直接掉落物品的，只不过这个几率属实感人。陆小七的运气逆天，居然出了一本技能书 C 评级和一把稀有武器，估计这也和他干净利落的秒杀怪物有关。打得越久，掉落越差，这已经是常识了。加上森林场景的独特掉落，陆小七的收获如下：消耗品，清凉的罗金果，星号十二，使用后在六十秒内恢复自身一百二十点体力；熟透的山葡萄，星号四九，使用后在六十秒内恢复自身一百二十点精神。材料：猫妖的爪子，星号七；哥布林手骨，星号三；牛头人的犄角，星号四；钢铁巨兽的碎片，星号一；烈焰之羽，星号一。装备：冰雪女王的拥护法杖，属性略，技能：雷霆攻杀，评级 C。开启后，普通攻击和技能伤害附带雷霆特效，额外造成雷属性伤害和麻痹效果。可与风暴之力、烈焰战舞、流水秘术组合成元素战技。而省榜第一的奖励，陆小七最终选择了修炼道具菩提赞，星号三十，首次服用提升百分之十冥想速度，降低百分之五十冥想干扰，提升百分之二百冥想效率。高级精神原液，星号五灵精。大幅提升精神上限，长期服用永久性提升精神恢复速度。装备：魔女的低吟耳环，精神上限提升 10% 体力上限提升 10% 主动释放时解除自身负面效果，并恢复 50% 自身已损失的状态。冷却600秒。消耗品自然不用多说，任何副本都需要补给，哪怕是陆小七，如果不是有足够的清凉的罗金果支撑，他也没有办法那么肆无忌惮的释放剑气。只可惜他现在拥有的消耗品还是最低级的那一类，恢复效率太低。不过它本身属性也就那回事，使用这个档次的消耗品进行补给刚刚合适。材料的话，陆小七可以选择出售给专门收售材料的商人，反正他也不大可能将材料留着自己加工打造道具。法杖也是出售的份。一则，陆小七现在的属性是偏向于近战肉搏型；二来，别说是冰霜系列的技能了，他连特异类的技能都没有，全是格斗系列的技能，自然短期不会考虑装备法杖。耳环是陆小七专门选择补充自身缺陷的装备。他现在的问题主要就是属性偏低，导致体力不足，无法持续释放技能。另外还缺少对异常状态的解决手段。有了这个耳环以后，每隔十分钟就拥有一次恢复自身消耗和解除异常状态的能力，非常不错。
，唯一的问题就是要去打个耳洞，也不知道姐姐会不会有意见。值得一提的是，每个部位的装备是无法重复穿戴的，哪怕你戴八个耳环、十个戒指，也只有一个属性最好的装备会生效。至于技能，雷霆攻杀、弱小期有了、自动格挡和拔剑术这一攻一防两个技能以后，本来对新技能并不是那么迫切了。他想先对自己以后的路线做好规划，之后再学习技能。奈何这个雷霆攻杀，它不一般，它是比双系技能还要特殊的组合技能。之前已经有说过，技能分类大致根据消耗不同分为了：消耗体力的格斗技能和消耗精神的特异技能。若技能同时消耗体力又消耗精神，则被称为双系技能。基本上技能就能够被这三种类型涵盖完毕。而组合技能又与之不同，它不是根据消耗来进行划分的，它是单独划分出来和普通技能做区别。它唯一的特征就是它是由几个技能组合而成。比如说这本《雷霆攻杀》，如果陆小七在集齐《风暴之力》《烈焰战舞》《流水秘术》三本技能后，就可以将四个技能组合成元素战技。一个技能元素战绩可以自由的在风暴之力、烈焰战舞、流水秘术、雷霆攻杀四个技能效果中来回切换，没有消耗也没有 CD， 相当于用一个技能栏学了四个技能，而且消耗只有算一个技能，这就是组合技能的魅力所在。当然，有优势也会有缺陷。最典型的例子，如果陆小七只有三个技能栏，那即便他已经获得了这四本组合技能，他也只有望而兴叹，无能为力。所以，陆小七还是毫不犹豫的把雷霆攻杀给学了。正所谓搏一搏，单车变摩托。陆小七就赌自己有那个运气。可以将另外三本技能收集完毕，有了这个技能，也在一定程度上弥补了陆小七不释放拔剑术、十攻击力不足的问题。最后是关于修炼的道具，陆小七思前想后，还是决定将自己的短板拉起来，弥补精神方面的修炼。姓鲁的先生曾经说过，木桶能装多少水，取决于最短的木板。风林月影在身的陆小七自然不甘心，单单成为一个前排肉搏的战士，就算是做战士，他也要做一个六边形战士。第二天一大早，荣城中学的校车就来了，大家在招待所门口集合，准备出发。赵雪琴看了一眼拿着包子猛训的陆小七。眼神有点复杂，他已经知道陆小七昨天一前一后都被工作人员叫走了，这说明这个家伙也入了省榜，只是不知道具体排名如何。即便如此，他也有点难以置信。陆小七的交际圈，他是知道的，实在想不出有谁能带他杀入省榜。况且厉害的考员，他这里都有一份详细资料，什么人和谁组队，他一清二楚。毕竟这些都是他的竞争对手。但不管怎么说，能进省榜的多少都有两把刷子。赵雪琴倒是不怀疑陆小七的实力，毕竟这个家伙可是压了自己整整三年不得出头的人。但想起陆小七昨天找自己组队，自己说要杀进国榜前十，陆小七立马就在自己面前装怂，结果转身他就进了省榜。赵雪琴不由得嘟了嘟嘴，有点怨气。这个表情在他原本冷若冰霜的脸上一出现，强大的反差萌就迷晕了偷偷观察他的少年们。这表情简直太可爱了吧！赵同学，少年们内心狂吼，神魂颠倒。赵雪琴表情只是一闪即逝，又恢复了冷傲的模样，这令少年们有些遗憾。赵雪琴才没空理会他们的心理历程，他心里只记挂着两件事。一是那个突然杀出来的黑马0 9 5 2 7究竟是谁？二是陆小七这个家伙究竟跟谁组队杀进了省榜？具体排名是多少？回去他就让吴妈给他查得一清二楚。虽然考核办严禁工作人员外泄考员信息，但是你耐不住，考员自己会去公布啊。世家子弟若是考取了不错的名次，那是恨不得向全世界宣扬自己的成绩。他们表现的越是优秀卓越，越是高调夺目，享受的资源倾斜就越大，背后支持他的人也会越多。家族越重视他，那么给予他的保护也会越厉害，根本不用有关部门操心。而普通人若是侥幸考得了好成绩，那也不会遮遮掩掩，这是他迈入更高层次的阶梯。他遮挡什么？他要是把锋芒收敛起来，没有人看好他，给他投资，匹配不到同样优秀的冒险家一起打副本评价获取奖励，那他的成长就会大大放缓。就算一开始天赋惊人，也会被拖得泯然众人矣。毕竟有关部门就算是重视你，也只能给你适当的保护和资源，不可能全力供给你一个人修炼提升。说白了，还是需要你自己努力去争取的。所以，往往考核结束后，成绩普通的也就罢了，但凡是稍微有点出彩的成绩，自己都会宣扬出去。而且，平时一个圈子里长期接触的。你想完全隐瞒住也有点困难，比如像王亮，比如像萧炎，陆小七虽然没跟别人说过他的成绩，但是明显也会被有心的人注意到。只不过王亮有自己的小心思，没有大肆去宣扬出去。萧炎也出于保护陆小七的目的，没有声张，毕竟他那个积分实在是太惊人了，开了历史的先河属于是。但像别的考员究竟是个什么名次，各大家族私底下其实都是一清二楚的。陆小七本身也不会去彰显自己的存在，他情况较特殊，他不能高调，因为他经不起推敲。打个比方。人家参赛都是各凭本事，陆小七他就不同，他参赛开挂，所以他当然要隐瞒起来了。而且他也不想在众人面前表现得过于出彩，毕竟他还要瞒着姐姐。如果表现得太高调了，被姐姐知晓了就不好了。萧炎今天心情显然不错，神采飞扬的。点完道以后，大手一挥，都上车，我们回家。同学们欢呼一声，涌入大巴。随着司机两声鸣笛，长途汽车缓缓启动。陆小七班上八人全部顺利通过冒险家考核，自然都十分兴奋。经过昨天一晚上的发泄以后，今天虽然依旧高兴。但是彼此都能够控制住自己的情绪了，三三两两彼此关系不错的人坐在一起讨论着八卦，有说根据自己分析那个国榜第一是如何取得如此变态成绩的，也有讨论他究竟是哪个家族的，还有说自己认识的。只有王亮坐在最后一排
凭借最后一排那高高的位置俯视一切，听着同学们的小话，他双手抱胸，嘴角挂着一丝冷笑。认识，你们当然认识。呵呵，陆小七兜里揣着 MP 3头上挂着耳机，放着当下流行的音乐，目光看向窗外的景色。这 MP 3还是陈好人临走前塞给他的，怕他车上无聊。去的时候，陆小七被萧炎搞得一个头两个大，没顾得上。回来的他顺利成为冒险家，离他定下的目标又近了一步。心情大好之下，翻出 MP 3将耳机塞进了自己耳朵，享受着难得的旅途。结果还没听多久，熟悉的香气扑鼻而来。左耳一清，耳机被人摘走一只。萧炎拿起耳机塞入自己耳朵，听着魔性的音乐在耳里动词打字。他有些诧异的看着陆小七，上下打量一眼：“你平时就喜欢听这样的歌？”陆小七一脸无辜：“这是陈好人的 MP 3管我陆小七什么事？换首安静点的。”萧炎毫不客气，纤长的手直接伸进陆小七衣兜，拿起 MP 3开始切割，皱着眉头挑了半天，才找到一首比较满意的歌放了起来。陆小七听着那咿咿呀呀的腔调，又是分手又是爱的，特别无语。这是猛男该听的东西吗？还不如放学猫叫呢。但是他抗议的眼神被萧炎无视了，陆小七只能屈服在萧炎的威压之下。汽车已经驶上了高速，听着这种情情爱爱、温柔细语的歌，非常助眠。陆小七不一会儿就两眼皮开始打架了。就当他快要睡着的时候，旁边的萧炎突然暴喝一声：“停车！”陆小七被吓了一个机灵，连忙朝萧炎看去。萧炎一脸严肃地注视着窗外。陆小七回头一看，只见窗外雾蒙蒙一片，远处的景色都变得模糊了。穿越十八年，这还是陆小七第一次看见这个世界的雾。他立即就意识到麻烦大了。陆小七马上冲着司机喊道：“师傅！”起雾了，快停车！只见司机师傅的头缓缓扭过来，诡异的扭转180度，裂开猩红的大嘴，朝他节节一笑。不但没有停车，反而一脚踩在油门上，冲进迷雾中。人最恐惧的其实不是死亡，而是死亡背后代表的未知。在这个世界上，迷雾就代表着一种另一种未知。人们无法知道它如何形成，又何时出现，更不知道迷雾当中隐藏着怎样古怪的副本和可怕的怪物。大约在300年前，人类还是主要依赖科技，依靠工业发展。突然之间，全世界各处开始随机涌现出迷雾。他就像是看不见底的深渊，吞噬了一个又一个的生命。通过先辈前赴后继的探测，一个诡异的真相出现在人们面前。副本第一次展现在人们的视野中。之所以称这种事物为副本，便是因为它真的如同游戏副本一般，在副本中不具备属性的普通事物失去了它原有的威力，只有具备词条的道具才能发挥出作用。这只是其次，而最主要的是，既然被称为副本，那么少不了的便是一个个关卡和守护关卡的怪物。最恐怖的是，如果不能在规定时间内通关这些可怕的副本，副本中的怪物就会通过迷雾出现在外面的世界。为了应对这种离奇发生、无法有效预防的事件，各国有关部门在各地组建了异常事件应对小组，专门用于攻克副本并消灭迷雾中涌现到现实世界的怪物。这便是冒险家的前身。自从200多年前，人们在城市的边缘和重要的交通枢纽区域开始建设结界，雾这种东西就渐渐消失在了人们的视野里。普通人只能通过课本去了解它。后来，人们逐渐发现，进入副本消灭怪物，通关以后不仅可以提升自己的实力，甚至还能将副本中的强大道具带回现实。最重要的是，一种名为启灵水晶的道具被人们发现，可以通过它开启面板。觉醒天赋，于是冒险家的时代就此拉开序幕。萧炎一手撑着座椅，一只脚踩在司机的躯干上，皱着眉头检查着什么。这根本就不是真人，而是利用灵魂制作出来的仿真人偶。能够使用这种手段的，在这个世界只有一种人——邪教徒。对于整个事件的来龙去脉，萧炎也初步有了猜测，无非就是这帮吃饱了没事干的家伙，企图制造意外事故，打击冒险家整体的实力。于是策划了这场承载着刚刚通过考核的冒险家的大巴车误入迷雾的戏码。陆小七正在检测，不知道什么时候起就全部陷入昏迷的同学们的状态。企图唤醒他们，不用看了。萧炎将一个黑乎乎的盒子丢在大巴车的过道上，嫌弃的踢了一脚。这是装有迷魂烟的机关，他们灵魂检定没有通过，至少会昏睡四个小时。说完，萧炎看着陆小七，眼神有点怪异。这个家伙明明一次副本都没有通过，灵魂还没进行升华，居然可以免疫迷魂烟，秘密也未免太多了点。大巴车虽然已经在萧炎的控制下停了下来，但为时已晚，他们已经彻底被迷雾笼罩其中。这代表着他们已经进入了另外一个世界——副本世界。果不其然，本来浓郁的、已经令人伸手不见五指的迷雾，突然散去。陆小七发现，他们连同大巴车在内，已经出现在了一个荒岛的沙滩上，甚至在车内，他都能闻见海风吹来那咸咸的气息。毫无疑问，他们此刻所处的位置就是副本的进口。透过车窗，已经依稀可以看见在岛上徘徊的怪物们了。这些副本入口的怪物的行动领域比较固定，很少出现到处乱跑的现象，所以这个位置还算是安全区域。一般的冒险家在攻略副本的时候，也会把副本进口处作为休整的营地。进入副本世界后，只有两种方式可以出去：通关副本或者使用逃脱道具。很显然，第二种东西他们没有。就算有，也不可能带着全部同学一起脱离副本。当陆小七转过身看向萧炎时，就发现他已经换了一身打扮了。原本青春靓丽的都市女性，一转眼变成了身披轻甲的威猛战士。特别是陆小七看见萧炎手里握住的那把足有一人高的巨剑时，不由得喉管一动，咽了咽口水。我的天，这剑怕是百斤不止吧？要有多大的力气才能够挥舞它作战？还好之前没有把炎姐真的惹急了，不然说不定直接就被他手撕了。陆小七也是才知道，萧炎居然也是一名冒险家。看这架势，估计等级还不低
。陆小七追到了车门处，冲萧炎喊道：“臭小子，你再再看不起谁呢？你炎姐我可是月辉级强者。”萧炎说的倒是干净利落，轻描淡写。其实他心里一点把握都没有，但他不上，难不成指望这帮学生去吗？冒险家也是有实力划分的，没有通关过副本，仅仅凭借自己的努力进行修炼，至多只能比普通人强上一些，然后凭借自身实力去进行冒险家考核。通过以后的人被称之为后辈裔。只有成为后辈裔，才能获取前往副本的资格。而通关第一次副本后，被副本洗礼后，冒险家的实力会得到全方位的提升。这不仅仅会体现在身体属性上，灵魂也会大大加强，甚至会初步出现气势、感知等代表灵魂力量的能力。这样的冒险家已经和普通人彻底区分开了，他们的实力等级被称为星芒境界。在此之上，不断的修炼、强化自身、突破瓶颈以后，冒险家整个人会有一个质变，能够仅仅凭借意念就可以克服地心引力进行飞行，同时寿命大增，能达到200年以上。具体寿命不详，因为第一个突破到该境界的人还未去世。这个档次的冒险家被称为月辉境强者，在月辉境之上，还有一个名为日曜的境界，全世界也不过十指之数。这个境界的人已经可以被称为人形核弹了，举手投足之间都具备着毁天灭地的威能，甚至能够一定程度上改变游戏规则，灵活的运用死板的游戏能力。冒险家考核就是他们的杰作之一。迷雾副本又被称为初始副本，也就是还未被人通关过的副本。这个副本有个特点，那就是随着时间的流逝，副本里的怪物会逐渐变强，直到副本被首次通关为止。当首次通关后，迷雾会缩回副本当中。只剩下一个代表副本的门。倘若一直没有被通关，副本中的怪物强到一定程度以后就会觉醒灵智，里面的 BOSS 更会获得能够撕开副本、通过迷雾进入现实的能力。现在的副本难度划分也是根据初始副本被通关的时间早晚来区分的。简单级副本迷雾刚刚成型就被人们发现并通关的副本，普通级副本初始副本已经成型了一段时间，里面的怪物实力大增，但是还不能打破副本进入现实。这个时候被人们通关的副本，困难级副本怪物已经获得一定程度的灵智，可以通过迷雾进入现实了。但是由于 BOSS 的能力还未达到对抗现实的程度，它还无法出现在副本之外。这个时间节点被人通关的副本就是困难副本。噩梦级副本 BOSS 已经成长到可以出现在现实之中了，这个时候才被人们联合击杀并且通关的副本。后面两个副本即使通关了，也必须有人长期镇守，封印里面的怪物，阻止他们出来。萧炎在当老师之前也是一名天才冒险家，潜力非凡，仅仅二十出头就步入了星芒巅峰。然而好景不长，弟弟的死亡让他无法接受现实，逐渐消沉。于是他告别了昔日的队友，隐于荣城中学之中任教。没有副本的历练，数年的修炼仅仅让他堪堪突破星芒，进入月辉境界。装备和道具更是未得到更新，还是星芒时期那一套。原本以为这辈子都不会再穿上他们战斗，却不想遇到这样的事情。副本的等级划分跟冒险家实力其实也是有一定的对应关系的。简单级副本后备役可以通过组队的形式去通关，而星芒级别冒险家就可以单刷了。普通级副本，星芒级别的冒险家需要组队才能通关。困难级副本，月辉级冒险家也要组队才能攻克。而最高的噩梦级副本就真的是冒险家的噩梦了，在没有出现日曜级冒险家之前，国家需要集结一国之力才能解决。即便是现在，也需要大量的月辉级冒险家配合多个日曜级冒险家才能处理掉它，而且一个疏忽就会出现伤亡的情况。之前已经提到过，迷雾的出现其实是无法预料的，人们只能通过结界这种手段来预防它在人口密集的区域出现。那些邪教徒自然没有本事制作迷雾，否则早就统治全球了。他们的能力其实是将已经发现的初始副本给封印起来，然后带到合适的地点，再解开封印，达成召唤迷雾的效果。那他们召唤的迷雾究竟是什么级别的副本？除了封印他的人之外，根本就无从得知。但是根据他们的尿性，萧炎也能猜测一二，必然不会是刚刚成型的简单级副本。这不是纯粹给新人送福利吗？极大概率是普通级副本，只有这个难度的副本才会造成后辈裔的大量死亡，达到他们制造混乱又打击冒险家势力的目的。至于在网上的副本，对封印者的实力要求可能有点过于高了。费这么老大劲来针对一群刚完成考核的学生，高射炮打蚊子的话，那萧炎也没有必要挣扎了，摆烂等死就完事了。而且，就算是普通级别的副本，萧炎自己一个人能否单刷？他也在心里打了个问号。毕竟他已经六年没有进过副本了，虽然实力有所提升，但是无论是装备、道具还是技能都没有变过。相比于正常水准的月辉级冒险家，他的确要差那么一点。围着沙滩扫荡了一圈，将周围的怪物全部清理完毕，萧炎已经皱起了眉头。他感觉有点吃力。好在现在学员四周的环境已经清理完成了，暂时不会有什么危险。他也可以专心去攻克副本。通关副本方式很简单，击杀掉守关 BOSS 即可。但是你击杀怪物的数量会决定你最后通关的评价和奖励。多人组队的时候，根据个人的实际贡献，评价也会不同。所以正常情况下，冒险家都是尽可能的击杀怪物，提高评价。但现在显然不是正常情况，萧炎只想一股脑杀向 BOSS， 几下打通副本，带着群少年少女出去。所以他笔直的朝着这个岛的中心地点进发。沿途中遇见的怪物，在他剑下尽数化作白光消失。待他走后，陆小七提溜着玩具剑，鬼鬼祟祟的从一块石头后面冒出身子来。经过副本强化以后，冒险家的感知能力会大大加强。所以陆小七不敢跟得太近，只能隔着老远躲在石头后面暗中观察。看了这老一会儿，陆小七的眉头已经皱了起来。虽然萧炎斩杀怪物显得易如反掌，但是效率太低了。若是陷入怪堆里，那情况还真不好说。况且这外围的怪物还只是普通怪，精英怪和
，怪物的级别并不是根据实力划分的，没有特殊能力，一身实力全靠面板支持怪物就是普通怪。这种怪物一般表现出来的战斗能力就是速度快、攻击高、抗揍等等。而精英怪就不同了，他们至少拥有一种特殊能力。如果有探查技能，就可以发现他们的属性中往往带有有特殊的词条，比如支配闪电、召唤冰雪、猛毒等等这些陆小七在冒险家考核中就已经看到过的能力。头目就更可怕了，除去特殊能力以外，他们会拥有类似于技能的东西。使用招数和不同的战斗技巧。至于领主怪，它的特征主要体现在属性更高、特殊能力更强、技能更多更全，甚至还穿着各种装备，能够使用道具。而且彼此之间被消灭后的掉落也有很大差异。哪怕困难级别的普通怪实力远远超出简单级别的领主怪，但依旧只有领主怪会掉落传说以上级别的道具，而普通怪不能，依旧不能将它们混为一谈。但是可以确定的是，同一个副本中怪物的级别才能决定他们的实力。如果消炎斩杀普通怪效率都这么低，等出现更高级别的怪物以后，那陆小七想了想。还是觉得必须得自己出手才行。哎，这个班主任真是不让人省心。陆小七摇头叹息。拔剑术评级 C， 等级九颗星。蓄意后，从剑鞘中拔出武器，对敌人造成剑气和物理双重攻击。若目标被拔剑术消灭，会为其永久性增加剑意。目前剑意上限为五千点。特性破甲，快速蓄意，致命一击，消耗八十点体力。下线，冷却。特性详解。破甲，成功攻击到目标时，降低敌人百分之二十五护甲防御。快速蓄意，蓄意速度提升百分之五十。致命一击，对血量低于 10% 的目标具有斩杀效果。这是进入考核前的拔剑术属性。经过冒险家考核比赛的一番鏖战，他的剑意上限已经悄悄来到了 6,730 十这个位置。很明显，斩杀的怪物级别越高，实力越强，对剑意的提升就越大。剑意属性越高，那么技能威力也就越强。这就是成长技能 BT 的地方。本来相比于普通技能，成长技能还是有一定的缺陷，比如消耗高、前期威力小之类的。但奈何陆小七他开挂，他直接就把原本地平级的叙事斩。给干成了 C 评级的满星拔剑术，这意味着什么？那就好比是一级狗头却学了满级的 Q， 那叠起小兵来岂不是一 Q 一个？哪怕是对面是瑞文、诺手，他也赶上去跟人家对着 A。陆小七实际的提升甚至比这个还要更大一些，所以他才能无视装备的差距，直接碾压了一众考员。压根就没人能相信，一个连冒险家都不是的考员，能够拥有九星的技能，技能练到六星都已经是天赋异禀，冒险家中的佼佼者了。甚至很多高等级的冒险家都没有一个六星层次的技能，好吧？这也是风铃月影这个天赋的可怕之处。仅仅一个强化分支的小象就能完爆多少人的天赋，所以陆小七根本不敢向别人展示自己的能力。在这个阴森诡异的小岛上，四处都徘徊着白骨森森的骷髅兵，他们手持破败不堪的兵刃，漫无目的的在自己领域内游荡。嘘，一道剑气将一排骷髅兵淹没。受到如此饱和的剑气洗礼，骷髅兵本就腐朽的身子更是摇摇欲坠，残破的肢体更是直接掉落了下来。他们摇晃着脑袋看向攻击来源的方向，眼眶中的鬼火明灭闪烁，提着武器就嘎吱嘎吱的冲了过来。陆小七看着缺胳膊少腿的骷髅兵，挑了挑眉。哦，居然一道最低消耗的剑气还打不死这帮普通怪，看来这个副本难度的确不低。于是他再次拔剑，嘘，又是一道剑气扫过。这次骷髅兵们再也挺不住，眼中的鬼火熄灭，躯干垮塌，散落一地，最后变成了一道道白色的荧光消散。建议 6730726， 陆小七浑身微微一颤，啊，这难道就是升级的感觉吗？真美妙。当然，这个世界是不存在打怪升级的说法的，实力的提升往往都需要伴随着刻苦的修炼。陆小七这样说，纯粹的就是嘚瑟自己的成长技能。当然，作为一个老狗头玩家，陆小七甚至在没有发育起来前是不能膨胀的。况且他现在最低威力的剑气，已经连普通怪都秒不了，他哪里有资格嚣张？等他一个 Q 能 Q 死炮车，再嚣张也不迟。哦，不对，应该说等他一剑能秒杀头目，甚至领主怪再来膨胀吧。陆小七一边美滋滋的想着，一边开始计算起自己的消耗。一道剑气八十点体力，自己目前的水平最多只能连续释放十二道剑气就会被榨干。虽然体力会源源不断的恢复，而且身上还有剩下不少恢复体力的清凉的罗金果。但是为了避免意外产生，自己还是最好留上四道保命剑气才行。也就是这群普通怪，自己每刷四波就需要停下来休整恢复。相比于陆小七正在一旁安逸的偷发育，萧炎这边明显吃力了很多。普通的怪物数量再多，萧炎只要冲出他们的攻击范围，这些呆头呆脑的家伙就会因为仇恨值消失，自己退回去。但是自打他遇上了头目级别的巫妖以后，这种情况就变了。这种对物理攻击拥有极大减伤的怪物，不但速度不慢，可以在天上飞，而且拥有远程施法的能力。他会一直追着萧炎攻击到天涯海角。数量不多还好。一旦规模变得庞大起来，萧炎就只能隐恨于此了。所以，萧炎只能耐着性子清理头目怪。可是这种怪又非常的狡猾，他眼见情势不妙，居然知道往怪堆里钻，借助小怪去消磨萧炎的实力，时不时的躲在一旁放暗箭、使阴招。这可把萧炎气得够呛，以他的暴脾气，自然早就恨得咬牙切齿。为数不多的 A O E 技能也不计消耗的放了出来。制焚烈焰斩，萧炎巨剑上环绕着刺眼的光芒，狠狠的一击重劈，熊熊的火焰席卷一切，将周围的事物尽数淹没。终于将怪物给消灭干净，就连奸诈的巫妖也被这突如其来的一击打散了灵魂之躯，只剩下一块破布条缓缓从空中飘落，最后化作白光消散。萧炎助着剑
，气喘吁吁，眼神开始有点犹豫了。其实他是有逃脱道具的，但是这种绑定道具显然只能够他一个人使用。想想车上的那帮学生，还有那个经常把自己气得跳脚的混蛋，他咬了咬牙，继续前进。因为自己的原因，已经让弟弟失去了生命。难道今天还要因为自己的无能和不作为，让数个家庭变得支离破碎吗？要让那个温柔又羸弱的陆姑娘和自己一样失去弟弟吗？不，绝不允许！萧炎的目光再次坚定起来。真正的冒险家。从来都不是单纯的为了自己而进行冒险，他们的荣誉是源于整个世界对他们的认可，是无数先辈前赴后继，用血肉之躯硬生生堆出来的英雄碑。萧炎虽然已经成为了一名普通的高中教师，但他那源于骨髓中的冒险精神告诉他，这便是他奉献一切的时刻了。另外一边，在副本入口的大巴车上，还处于昏迷状态的赵雪琴的眼皮动了动，仿佛感受到了什么一般，轻轻皱起秀眉。骷髅岛的中心耸立着一座高入云端的尖塔，塔顶熊熊燃烧的地狱之眼，仿佛将岛上的一切尽数收入眼底。乌云常年笼罩着这里，电闪雷鸣。周围的枯树枝干宛如一个个在挣扎哀嚎的鬼魂，张牙舞爪，在时不时闪烁的雷电照耀下，更是显得令人心头发毛。昏暗、诡异、阴森、可怕。塔内一个全身都被斗篷笼罩的人形生物，孤零零地坐在他那用白骨砌成的王座上面。他的脸部完全被飘散的黑雾遮挡，只露出一双冒着幽幽蓝光的恐怖双眼。哒哒哒，他的手指在扶手上有节奏的敲打，另外一只手撑着脑袋，仿佛在思考着什么。而他面前立着一人高的恐怖魔镜，上面赫然显示着萧炎和陆小七斩杀怪物的画面。很明显。这个 boss 已经诞生了自我意识，索伦就是他给自己起的名字。不久前，还在塔中徘徊游荡的他，脑海中突然开始不断的冒出想法：我是谁？我在哪？我要干什么？潜意识告诉他，他是巫妖王，是这个岛屿的主人，手底下掌控着无数令人胆寒的亡灵生物。于是，他给自己取了一个名字，并且将这个属于自己地盘的尖塔命名为爱心阁。他开始寻找自己存在的意义。他尝试着和周围的其他怪物交流，但最终发现，他们虽然无条件听从自己的吩咐，但是却没有和自己一样的神智。单调，极限。索伦还没有弄清楚自己究竟是什么情况，但是他明显感觉到，随着时间一点点流逝，自己的能力越发的强大，思维也渐渐变得完善起来。他坚信，只要一直这样持续下去，他迟早会弄清楚真相，周围的怪物也会和自己一样变得聪明起来。好景不长，一个奇怪的方形物体突然闯入了他的领域，从上面下来的两个活物开始疯狂斩杀他的下属。虽然索伦还没有情绪可言，不会为此感到愤怒，但来自本能的意识让他有些抵触这个似乎叫做人类的生物，他们似乎是来杀死自己的。就是要把自己变成躺在地上没有知觉、没有感触的死物。不，不能允许这样的事情发生。索伦才刚刚获得自我意识，学会思考问题，能够观察周围的事物。他不想有人前来破坏这一切。于是，他心里第一次有了情绪的产生。可是，他似乎还没有办法离开这座尖塔。似乎是某种力量限制了他，并且告诉他，他的能力还不够。索伦歪着头，决定派出在尖塔下面几层一直忠心耿耿守护自己的下属，前去干掉正在斩杀岛内怪物的那两个人类。萧炎越是前进，越发的察觉到不对。这个副本似乎已经超出了普通副本所能达到得到极限，但又比困难副本要差那么点意思。否则，萧炎早就坚持不住了。清理完第三波涌上来的怪物，他往自己嘴里灌了一瓶复合型恢复药水，体力缓缓回复，伤口也渐渐愈合。离岛中央越近，怪物的实力就越强。萧炎透过淡淡迷雾，已经依稀可以看见一座高耸入云的塔状建筑了。他清楚，那里就是 BOSS 的所在之处，而他的目的就是要进入那里，一路闯关，最后斩杀掉这个副本的领主怪。普通级别的怪物已经屈指可数了。萧炎现在遇见的基本都是精英怪起步，这些怪要比之前难缠的多，甚至还有一点团队配合的感觉。说出来可能不信，萧炎感觉自己被怪拉扯了，这种感觉让他哭笑不得的同时，心里也越发的凝重。他本来打算一路猛冲，直接空降到 BOSS 面前，请他吃一记大宝剑。但就现在这个情形来看，他或者只能够选择稳扎稳打，才有机会走到 BOSS 面前。正想着，萧炎猛地发现前面一波怪物居然直勾勾的奔他而来，这波怪物是精英级别的骷髅战将中夹杂着头目级别的巫妖组成。他心里一惊，连忙深呼吸几口气，做好了作战准备。崩山裂地斩，本着先下手为强的萧炎，起手就是满蓄力的超大范围技能。这个评级为 B 的格斗技，显然将伤害已经拉满。萧炎高高跃起，一击落下，顿时地动山摇。骷髅岛上漆黑的岩石地面被他猛地砸出无数道裂缝，无数烈焰从缝隙中喷发而出。由于这个技能消耗过大，修炼起来比较困难。萧炎并没有将他的等级提升起来，现目前只有区区三星，刚刚解锁了第一个特性，那就是霸铁。在释放这个技能的过程中，萧炎只要完成蓄气。那么就很难被打断技能，而且所受的伤害也会被霸体的特效减免一部分。骷髅战将们被这笔地震还猛烈的冲击波波及，随后又被炙热的烈焰灼烧，渐渐变为焦黑的碎骨，消失不见。但是几个巫妖却利用了自己会飞的特性，除了几个别的倒霉蛋还没飞起来就嘎了，大部分巫妖都毫发无损。萧炎想起这些家伙减免物理攻击的特性，就是一阵头疼。从包里拿出一份附魔道具，为自己的武器加持了雷属性的附魔后，他也飞上半空，直直的冲向了巫妖们。巫妖释放法力射线和飞弹攻击，都被萧炎挥舞着巨剑一一拍散。很快就接近了第一只巫妖，玄武斩，巨剑环绕着电流，在空中划去一道弧线，狠狠地劈在巫妖身上
，这是巫妖的诅咒之力会削弱中招者的属性，使其动作变得迟缓无力。真麻烦！萧炎眉头一皱，浑身爆发出一阵金光，代表着诅咒之力的黑雾立刻被金光弹飞。萧炎把握机会，再次使用带有烈焰属性的群体攻击——至焚烈焰斩。巨大的火柱将几个没及时散开的巫妖吞噬进去。赵雪琴缓缓睁开了双眼，她揉着脑袋从座位上站了起来，头好像被什么东西撞了一下。她心里如此想着。周围的同学都跟死猪一样趴在位置上。赵雪琴略微检查了一下。发现都还有呼吸，他松了口气，这才发现地上扔了一个黑漆漆的小盒子，貌似一种古怪的装置。赵雪琴摸了摸脖子上正莹莹闪烁着光芒的吊坠，眼里闪过恍然的神色。车窗外显示的景象让他不禁皱起眉头来。冰雪聪明的他很快就反应过来，自己现在正身处副本当中，仿真人偶。赵雪琴看着司机的躯体，嘴里冷冷的吐出四个大字：“已经猜到了线，目前的局面是某些人针对于他发动的暗杀导致的，想要他死于意外。”环顾四周，赵雪琴惊讶的发现一件事情：班主任和陆小七居然都消失了。他们居然没有昏迷，赵雪晴觉得有点不可思议，但是很快又接受了现实，也不是没有冒险家去认可过，只不过一般去教书的冒险家都是在大学认可，在高中教书的还真是比较稀罕。至于陆小七，赵雪晴就当他是个怪物，不以长而论就完事了。看着被打开的车门，赵雪晴已经猜到了他们的打算，只是他们未免想的也太过于简单了。赵雪晴无奈的摇了摇头，如果是普通的副本就想要了他赵雪晴的小命，那也太看不起他了。既然人家敢动手，必然会有万全的准备。拔剑说。拔剑术，拔剑术，建议星号星号，星号星号星号星号，星号星号。随着建议的提升，陆小七的拔剑术伤害比起之前比赛时已经翻了两倍有余。现在随意的一剑，不管是骷髅兵也好，幽灵也好，都是一击必杀。也正是如此，他清理怪物的速度也大大提升，提升建议清怪效率加快，建议提升加快，清怪效率更快。如此循环，周围的怪物基本被他杀空了。于是他沿着萧炎留下的痕迹，慢慢往前赶，一边走还不忘记一边叠建议。每当他看见自己拔剑术下面的剑一直疯长，他嘴角就忍不住微微上扬。狗头人叠 Q 的快乐，一般人可体会不到。等我神功大成，一记拔剑术秒杀 BOSS， 神器道具掉落一地，收获一堆崇拜的目光。陆小七美滋滋的幻想着，但是随着他前进，普通怪渐渐减少，精英怪开始扎堆出现，他的轻怪效率又受到了影响。精英怪无论是防御又或者是血量来说，远比普通怪要强出不少，更何况他们还有各种特殊词条的加持，什么强壮、迅捷、灵活这种词条，这些词条说普通也很普通。但是却极大的影响了陆小七开无双的体验。陆小七眯了眯眼，慎重的从包裹里掏出一颗清凉的罗金果，放入口中。那我就不客气了。轰！一道天雷从天而降，陆小七天雷贯体犹如雷神降世，雷霆攻杀，蓄力拔剑术。轰！萧炎被突如其来的攻击拍落，犹如断线的风筝，斜斜的落入灌木丛中，激起一阵烟尘。萧炎吐出一口淤血，擦了擦嘴角，模样显得十分狼狈。他本以为刚刚的情况只是意外，却没想到那只是刚刚开始。一波又一波的怪物前赴后继的涌现出来，根本不给他休息的机会。这也就算了，他咬着牙还能勉强坚持。结果战场马上就出现了一种全新的头目怪——石像鬼。这种怪物拥有无穷的怪力，身躯本就是坚实构成，更是硬的离奇。不但能飞能跑，眼睛还能释放一种迟缓射线，降低萧炎的速度。再加上边上有巫妖的骚扰，萧炎一个不注意就被打伤了。老娘要是个法师，非得把你们给做成水果拼盘。萧炎被恶心的够呛，直接不顾礼仪，脱口大骂：“太恶心人了！这个副本对于格斗型冒险家来说。”极度不友好，头目级别的巫妖豁免一定的物理攻击，另外一种头目怪石像鬼跟钢板一样硬，基本是免疫物理伤害。巫妖在旁边又是控制又是远程法术，放的老得劲了。萧炎刚近身，却发现旁边蹲了个力大无穷的石像鬼，一拳头就给他打回来了。也怪他的大招之前放的太快，这会儿还没 CD， 不然非要这些家伙好看。怪物可不管他是怎么想的，石像鬼迈着沉重的步伐，轰隆隆的冲向萧炎。几只巫妖在其背后嘎嘎怪笑，酝酿着下一步攻势。萧炎只感到一阵气馁，他分明就已经陷入了僵局，可到现在。他连 boss 的面都还没见到，但是他不能放弃，这是他赌上一切也要完成的使命。轰！石像鬼巨大的拳头砸在地面上，烟尘四起。根据有烟无伤定论，萧炎在千钧一发之际躲过了这暴力的攻势，他终于找到了机会，越过石像鬼，朝着巫妖们冲去。沉重的巨剑被他反手托在背后，上面酝酿着惊人的气息。巫妖们四散逃逸，唯独被他盯上的巫妖，仿佛为他身上的气势所摄，竟然来不及动弹。轰！一击巨剑狠狠地劈向巫妖，他惨叫着化为了白光逝去。成功了！萧炎心中一喜，又减少了一个威胁，情况渐渐好起来了。但是下一刻，他只感觉到脚踝一紧，不由低头看去，两只从地底冒出的狰狞骨爪死死将他双脚抓住。萧炎瞳孔一缩，还来不及反应，咔嚓几声，一个由手骨组成的牢笼就将他困在里面，动弹不得。剩余的几只巫妖得意的在天上嘎嘎怪叫，石像鬼带着轰隆声走来。萧炎一颗心缓缓下沉，本来喜悦的表情凝固，变成了惊骇。他不敢相信，这几只怪物居然会给他下套。但萧炎仍旧不肯放弃，鼓起全力在牢笼中挣扎。手骨被他挣得咔咔直响，却没有用。他依然没有在石像鬼来临之前挣脱
。嘘！下一刻，一道湛蓝色的剑气以迅雷不及掩耳之势轰击在了石像鬼身上。石像鬼几乎是没有任何挣扎的动作，就在肆虐的剑气中化作了一堆碎石，上面还滋滋冒着电弧。萧炎两眼呆滞的看着石像鬼的残骸化作白光，耳边响起了一个带着一点心疼埋怨意味的调侃：“炎姐，你怎么一个人就往上冲啊？开团哪能少得了我呢？”萧炎侧过头看去。少年温柔的笑容一如朝阳般灿烂。陆小七从那一队完全由精英怪构成的大军直奔自己而来开始，就感觉到了情况不对。后面情况更是离谱到出现了纯头目组成的队伍，这分明就像是有一只无形的大手在背后操纵着这些怪物行动。好在陆小七的技能很给力，开了雷霆攻杀之后，陆小七的伤害明显翻了一倍不止。加上雷属性对亡灵生物天然存在克制，陆小七一道剑气下去，精英怪连挣扎的机会都没有，就灰飞烟灭了。头目怪也就多虚了一会儿的事情，清理完自己这边的怪物。陆小七立马沿着萧炎的轨迹朝他赶去，这局势有变，陆小七不敢拖延，也幸好他反应快，及时赶到，不然萧炎就……不过也正是如此，陆小七也将萧炎为了救他们出去拼尽一切的模样看在眼里，记在心中，默默的感动不说，更加认可了这个平时刀子嘴豆腐心的班主任。看着犹如天神下凡的陆小七，萧炎整个人都呆住了，不知怎么的，他眼眶一红，差点流下泪水来。陆小七刷刷两剑，拔剑术，斩出两道剑气，把空中乱飞的巫妖尽数消灭。回过头就看见萧炎一副要哭的模样。第一次见到强势的班主任露出这样柔弱的表情，他不由一乐，摊开双手，来了个高起胜嚣张舞步，走到萧炎跟前，笑眯眯地说：“炎姐不哭，要抱抱不？”萧炎，混蛋，把我的感动还回来啊！他反手握拳成锤，狠狠地敲在陆小七头上：“谁让你跟过来的？不要命啊你！”哎呦，陆小七抱着脑袋，一脸委屈：“炎姐，我可是刚救了你，就算是恩将仇报，也不能这么快吧？”萧炎黑着脸，提着巨剑就往前走，丝毫不理会陆小七的话语：“炎姐，等等我呀！”陆小七嬉皮笑脸地追了上去。其实萧炎心里也在震惊当中，虽然知道这个臭小子能在考核中以如此惊人的成绩取得国榜第一，那背后必然隐藏了相当惊人的秘密。但无论如何，他也没有想到，连正式冒险家都算不上的陆小七，居然能在这么危险的副本中拥有如此惊人的表现。也许有一些人真的就是天生为了成为冒险家存在的吧。萧炎喟然长叹，看向陆小七的眼神多了一丝复杂。陆小七似乎没有察觉般，依旧在他面前没个正形。但是萧炎对他的态度已经不像是对待学生一下看待他了。很快，他们又撞见了一波怪物。这波怪物明显就没有之前那么恐怖了，大部分都是普通怪，中间夹杂着少量的精英和头目。陆小七按住萧炎的手，笑嘻嘻的说道：“有事弟子服其劳，炎姐先歇着，这些小怪交给我就可以了。”萧炎看着陆小七把自己胸口拍得梆梆响，心中一暖，知道这个臭小子虽然平时嘻嘻哈哈，但是关键时刻还是靠得住的。他刚刚经历了一番苦斗，正身体匮乏，伤势也没恢复，也就任由陆小七出手了。陆小七一脸慎重，站在这一大波怪物面前，刚好卡在他们的仇恨值领域之外，右手放在剑柄上开始蓄力。经过这么久的摸索。陆小七显然已经对他们的行动了如指掌了，一阵莹莹白光在剑鞘上亮起，嘘，一道无可匹敌的剑气横扫而出，瞬间就淹没了眼前的怪物，连萧炎都没有反应过来，怪物就已经化作白光消失了。陆小七的剑也已经收回鞘中。萧炎，刚陆小七救他的时候，他看的不仔细，如今一瞅眼，不由得又震惊了，因为他认真看，依旧没有看清楚陆小七是怎么出手的。这真的是一个刚通过考核的学生能够打出来的伤害。他本是不相信那些人的判断，说什么陆小七的成绩全靠道具打出来的。但是现在这个情景，他也不由得不相信了。哪有谁的技能一来就这么离谱？就算是天赋加成了，也不可能啊！如果陆小七真的这么厉害，那岂不是显得他这个月灰级冒险家很没用？陆小七，萧炎叫住陆小七，盯着他手里的木剑看了看，强忍住要过来观察一下的冲动，皱着眉头问：“你这个剑气还能释放多少次？”陆小七被他问得有点懵，内心盘算了一下自己的剩余体力，慎重的回答道：“节省一点的话，还能放个十次左右。”只剩十次了。萧炎一脸痛惜：“你这一路上浪费了多少啊？快别出手了！”这么重要的东西，留着关键时刻再使用。陆小七，虽然我知道你误会了，但是你究竟想到哪里去了？萧炎对着陆小七就是一阵说教，自己也拿出几瓶恢复药剂回复状态。想起陆小七刚刚为了救自己，就刷刷的放了三道剑气出去，明明放一道剑气将石像鬼击溃以后，剩下的巫妖自己就可以搞定，结果还浪费了这么宝贵的剑气。萧炎对陆小七这种败家子行为又有点恨得牙痒痒，但想了想又有些释然了，毕竟以陆小七现在的实力，如果不依靠道具，这一路如何过得来？至少剩下十次，这对于萧炎来说，那就是通关的成功几率提升了百分之二十，加上自己原本就还有百分之三十的胜算，四舍五入，这波不就我赢了吗？萧炎恢复了信心，重整旗鼓，提着巨剑率先走在前面。这个昏暗的岛上，怪石嶙峋，遍地布满了黑色的礁岩，充满了死寂的味道。赵雪晴一路尾随战斗的痕迹朝岛中心前进，中途的怪物都被杀得一干二净。虽然怪物被杀会消失，但是技能造成的破坏却不会。他越走越惊讶，完全想不到平时一板一眼给自己上课的班主任，居然是如此绝顶的高手。此刻，他正站在一处巨岩旁边，细细地看着那惊人的破坏力。纵横的裂缝贯穿了整个礁岩，光滑如镜的切面更是令人不寒而栗。关键是，这惊人的数量，几乎是没
就跟平 A 一样，又前进了数里地。赵晴雪看了看地面的深坑，深坑中间还冒着热乎乎的白气，好像是用盐属性的技能刚刚打出来没多久。只是这威力，好像相比于之前那夸张的破坏力，就有所不如了。像是两个人打出来的攻击，除了萧炎，还有别人，总不可能是陆小七吧？赵雪晴揉了揉脑门，索性不再去想，抓紧时间前去跟他们会合。荣城有关部门行政大楼，什么 ？G 6 7 3号国道发现迷雾，已经持续三个小时了。这么重要的事情，为什么现在才告诉我？你们都是干什么吃的？大胡子一拍桌面，站起身狂吼道：“下方的属下擦擦汗，苦着脸接受领导狂风暴雨般的输出，内心也很无奈。我们也是刚知道的呀，那个位置本就偏僻，处于两个城市之间的交界处，监控力度薄弱，平时也很少有人通过。若不是荣城中学的校方向我们反映，他们有一辆校车在那里失联，估计现在都没人发现。现场情况怎么样？我们已经派人做了侦查，据现场冒险家反映，很可能是普通以上级别的迷雾副本。那还愣着干嘛？给我安排人手攻坚啊！特战部门拉响警报，所有人都忙碌了起来。会议室中。一个魁梧的壮汉撑着桌子环视一周，座位上的队员表情肃穆。情况就是这样，大家明白了吗？明白，明白了就准备出发。因为事态紧急，这个会议从人员集结到结束，仅仅用去五分钟。哟，李大队长还是这么雷厉风行啊！会议室大门突然被推开，一个穿着皮裤、梳着墨西干发型的男子带着一队人马鱼贯而入。男子表情似笑非笑，斜着眼打量着会议室的人员。待他看见特战队一个女性队员时，不由眼前一亮。哟，来新人了呀，真是罕见呢！一个西装男子擦着汗。陪着笑脸从门外走到两方人员中间，李队，这是冒险工会召集的攻略团队。不用废话了，李大队长可是我们的老熟人了，你说是吧？莫西干吊儿郎当，和李队长国字脸上的严肃表情形成一个鲜明的反差。资料已经清楚了吗？李队长不理会莫西干的挑衅，反问他一句：“那么大堆东西，谁愿意看？”莫西干舔了舔嘴唇，眼里带着兴奋，只需要知道有一个困难级别的初始副本等着老子去攻略不就好了？攻克初始副本获得的收益，无疑要比普通副本高得多。光是手通奖励就能让人赚个盆满钵满。赵重修。你这是对你的队员不负责！李队长眉头一皱，沉声说道：“真正的强者才不需要注意这些无关紧要的东西。”莫西干男子嗤笑一声，双手一张：“我们队伍全员月灰，还需要在这上面浪费时间吗？”李队见他身后的队友神情皆是认同之色，也懒得再说，只是淡淡的说了一句：“那就出发吧。”李大队长，要不咱们比一比？赵重修见他如此做，太心里一阵烦躁，高声说道：“看一下咱们两队谁先攻下这个副本。”李队长迈出会议室的脚步，顿了顿，没有回话，径直走了出去，身后的队友跟着依次离开。穿过长长的走廊，新来的妹子性子还比较活跃，终于按耐不住，向前面问道：“龙哥，那人是谁啊？态度真嚣张，特别是刚刚看过来的眼神，色眯眯的，真恶心。”叫龙哥的人也微微皱着眉头，那是星月冒险团的副团，与咱们特战部门不对付已经很久了。妹子一头短发，穿着战斗装束，显得青春靓丽，干净活泼。她嘟着嘴，那为什么李队不答应和她比一下？说着手，还在胸前狠狠地挥了一下，狠狠地打她的脸，叫她嚣张。龙哥无奈地看她一眼，这话你可别让李队听到了。否则非得罚你抄对规一百遍。咱们特战队成立的目的是让你跟人逞凶斗狠吗？妹子俏皮的吐了吐舌头，捂着嘴不说话了。尖塔前方，萧炎和陆小七面面相觑。自之前那波小怪清完以后，他们一路几乎是畅通无阻，像是有人可以将怪物调走，好让他们来到此处一般。空城计，还是请君入瓮？呼啸的狂风刮进旁边诡异森然的树林，枯枝树干相互敲击，发出阵阵怪异恐怖的声响。陆小七缩了缩脖子，迟疑的问萧炎：“炎姐，你有没有听到什么奇怪的声音？好像是有点。你先别说话。”萧炎侧耳聆听，声音从若有若无变得渐渐清晰。萧老师，你们等等我啊！话语如泣如诉，在这阴森的环境下，令人不寒而栗。陆小七打了个寒战，严姐，你是不是招惹了什么不干净的东西？萧炎白了他一眼，指着来的方向说道：“声音是从那边传过来的，我们过去看看。”走了百步，声音越发的清晰。转过一处巨岩，视野豁然开阔。陆小七看见一个白色的身影晃晃悠悠的朝这边赶过来，吓得一抖，以为是撞见鬼了。萧炎见他那没出息的样，不由得拍了他一巴掌，抖什么？那是赵雪晴，赵雪晴啊，那没事了。陆小七出了一口气，赵雪晴也看见了前面的两人，更是加快了步伐。不一会儿就来到了萧炎和陆小七面前，带着哭腔道：“萧老师。”萧炎虽然疑惑赵雪晴怎么突然醒了，又追赶了过来，但是看他这模样，也是母爱大发，连忙上前搂着赵雪晴安慰道：“好了，别怕，我们在呢。”呜，赵雪晴得到安慰，仿佛肚子里的委屈有了宣泄点，再也忍不住。陆小七面容古怪，看着往日冰霜高冷的赵同学，居然在萧炎怀里一把鼻涕一把泪的模样，心中好笑不已。赵雪晴虽然冰雪聪明，独立要强，但毕竟也只是个刚刚成年的女孩子，对于妖魔鬼怪遗留自然是有些发怵。主要是她孤零零一个人，周围的环境气氛也烘托到位了，颇有一种一个人去鬼屋的感觉。哪怕你明知道是假的，可是还是止不住的害怕。她跟着一路走来，前面都还好，只是越是接近尖塔，周围的环境就越发的阴森恐怖。赵雪晴也越来越害怕，她越害怕，就越是想尽快跟萧炎会合，于是就越是加快脚步往前走。正巧撞上陆小七他们一路畅通无阻，很快就来到了尖塔前面，所以她追了一路
，这不上不下的，无论是停下来还是倒回去，赵雪琴都恐慌不已，生怕自己一个转身或者停下脚步，就会撞见从阴森的角落里冒出来的可怕恶鬼一般，所以他只能哆哆嗦嗦的硬着头皮往前走，一边走一边小声的呼唤萧炎的名字，希望他能听到自己的声音，停下脚步，等等自己。不知不觉中，他就哭了出来，也就成了陆小七之前见到的样子。很快，武装直升机在迷雾附近降落，一众人等和在现场负责侦查的冒险家汇合。这些冒险家的侦查手段，就是通过自身拥有擅长潜伏和逃脱的独特能力，进入副本后迅速的将情况探查清楚，又通过逃脱道具回归，把副本的资料带了回来。注意，这个迷雾不是新产生的，应该是从别的地方转移过来的。侦查过情况的冒险家开口提醒，副本强度已经超过了普通级别，达到了困难水准。迷雾并不是固定死的，在没有人进入副本中的时候，它也会自发的进行转移，突然出现在别的地方。如果不是有困难级别的迷雾副本，我猜不会来呢。赵重修不耐烦的打断冒险家的话，指着迷雾说道：“星月团冲锋。”说完，率先变身。从包裹篮里掏出装备，穿戴好，拎着大刀就冲了出去。后面跟着的星月队员也已经全副武装，跟着赵重修消失在迷雾之中。因为彼此之间签订了团队协作的契约，很容易就一起进入了同一个副本空间。虽然同一个副本的副本空间几乎是一模一样，但是彼此之间都是相互独立的。每一支队伍进入副本都会单独进入一个全新的副本空间进行攻略，与他人完全隔绝。除去在同一时段进入副本的人会进入同一个副本空间以外，要想组队进行副本攻略，最好是签订队伍契约。这样，只要队伍中有一个人进入副本，在附近的其他人也会同时被拉入副本当中，不然容易出现一起进去的。结果因为晚了一点，就错开了时间，跑到另外一个副本空间中的情况。这也是为什么萧炎他们没有停在原地等待救援的原因。只要进入副本，就指望不上别人了。李队微微摇了摇头，转身对那个冒险家道：“辛苦你了，麻烦将里面的情况详细的跟我们描述一下。”据说这次迷雾被发现的原因是由于荣城中学派去接送参加冒险家考核师生的汽车在此处失联了一辆，里面还有八个学生、一个老师和一个司机。只可惜如此难度的副本。他们可能是凶多吉少了。陆小七三人简单的整顿以后，重新开始出发。赵雪琴收敛了情绪以后，再次恢复了以前的姿态，并且从包裹篮里拿出不少恢复药剂，平均分给陆小七和萧炎。陆小七两眼放光，一下忘却了赵雪琴之前的糗态，眼巴巴的看着赵雪琴，就差嘴里喊道：“富婆，呃呃。”赵雪琴却不理会他，紧紧靠着萧炎。在他看来，只有这位浑身披甲、手持重剑、随手一击能劈得怪物灰飞烟灭的强者，才能带给他安全感。一行人来到尖塔，看着大门敞开的入口，没再过多犹豫，走了进去。毕竟路就此一条，若是不进去，如何通关？不过陆小七还是发挥了他的聪明才智，抱着一块大石头才进去。没走两步，就将众人拦住，先把石头扔出去，探一探存不存在机关陷阱，确保安全。萧炎看得一头黑线，但是却也想不到比这更好的办法。毕竟之前和别人组队冒险，是有专门负责侦查的队友，根本不用他来操心这些事。人家学的就是侦查技能，天赋也是和技能配合的，自然比这样专业的多。其实学校也有教过一些基础的侦查探测的方法，只可惜一来于现状的实情不符，二则没有专门的工具。也就只能采用这种笨办法了。都第九层了，还没到头。陆小七吭哧吭哧的抱着石头爬上台阶，累得他直喊。因为怕石头的重量不够，触发不了陷阱。陆小七抱的这块石头，少说也有三十斤，一路丢过来，一个陷阱也没发现。一到八层全是空的。赵雪琴有点嫌弃的看了他一眼，扔了吧，不扔。陆小七把头摇得像拨浪鼓一样，振振有词道：“你不懂，这是我跟 BOSS 之间的心理博弈。他在赌我什么时候扔石头，我在赌他什么时候放陷阱。”赵雪琴，那我能说什么？你接着抱吧，别赌了。已经到头了，萧炎顺手弹了陆小七一个脑瓜崩，指了指九层大厅尽头。在那阴暗的角落，一个浑身笼罩在黑雾当中、披戴着斗篷、宛若死神的怪物，端坐在白骨森森的王座之上。那气场一看就知道是他们此行的目标。领主怪巫妖王，陆小七 ，BOSS 早就发现了他们的到来，此刻缓缓飘了起来，发出叽里呱啦的声音，似乎在讲述着什么。只可惜话没说完，一块石头就直奔他面门而来。是陆小七，他脸被打得啪啪直响，恼羞成怒之下，直接就把石头扔了过去。只可惜，隔着老远就被 BOSS 的护盾给挡了下来，啪嗒一声掉在地上。巫妖王从这一举动似乎知道没得商量了，手一握，出现一只权杖，下一刻如同狂风暴雨般密集的射线攻击，劈头盖脸的打了过来。退后，萧炎提起巨剑，一手将两人都护在身后。制焚烈焰斩，萧炎大招起手，一剑掀起滔天烈焰，将射来的攻击统统淹没，朝着 BOSS 就冲了过去。两人的激斗很快就在大殿展开。巫妖王高高悬浮在半空，双手微微摊开，权杖自动悬浮在身前。无数的射线、法球凭空在身后浮现，朝着萧炎射去。萧炎双手持着一把巨剑，左挡右臂，努力的接近巫妖王。偶尔的一次攻势，也会被巫妖王超厚的护盾挡住，弹开。看样子，萧炎已经落入下风，完全被巫妖王给碾压。冰霜风暴，赵雪晴有些疑惑，萧老师为何不拿出之前那般惊人的实力，直接几下秒了巫妖王？但是他没有迟疑，掏出自己拿比人还高一截的法杖，释放出了持续性攻击技能。这个 C 平级的技能，他已经修炼到了六星，只要自己不中断，就可以持续对敌人造成冰霜攻击。同时对敌人造成的双动效果，减缓敌人的行动，打断敌人的蓄力攻击，给他时间站桩输出，不但伤害是非常可怕，而且自带
。萧炎得到喘息的机会，一剑劈散迎面射来的攻击，回头冲陆小七大吼一声：“出剑！出剑！”萧炎一声大喊，赵雪晴也有点迷惑：“出剑！萧老师让谁出剑？陆小七？”他侧头一看，刚好看见一旁早有准备的陆小七已经将手按在木剑剑柄上，熟悉的荧光缓缓亮起。这时，巫妖王索伦却发出嘎嘎的笑声，他通过地狱之眼，已经将两人的招数看得一清二楚。派出那么多的手下，就是为了摸清楚每个人的底牌。虽然那个后面才出现的人类不在他意料之中，但是就凭他那怯懦的表现，显然不被他放在眼里。对于这种能对自己产生威胁的攻击，他自然早有计较。看见陆小七那招牌动作，他直接伸出手指，朝着陆小七轻轻一点，一道黑气瞬间就击中了来不及躲闪的陆小七。陆小七，萧炎目眦欲裂，却被一记法术缠绕，当场困住，动弹不得。嗯，陆小七愣了一下，拍了拍胸口，身体上下检查一番，一点问题没有。什么情况？这巫妖王还做假动作不成？咯吱一响发起，陆小七低头一看，赶忙把别在腰间的木剑取下来扔了出去，还没落下，木剑就变成了一团灰烬，散了一地。这个效果，就连巫妖王自己都没想到。他这个诅咒术虽然可以禁止目标的道具使用，但是也没凶悍到破坏装备的程度啊。但是这样更好，这个人对自己的威胁明显就源于那把武器，他自身的实力比那个一路上哭鼻子的白衣服还要弱一些呢。失去了武器，这个人类显然就没有反抗之力了。完了，萧炎脑子嗡的一下，失去了剑气做支撑，陆小七直接就被打回原形了。现在就只能靠自己了。他大喝一声，挣脱束缚，举着巨剑就冲了过去，崩山裂地斩。萧炎高高跃起，靠着霸体特效，硬吃巫妖王几个小技能，电光萦绕的巨剑加了雷属性伤害的附魔，带着无穷的威势，硬生生穿过巫妖王法术的封锁，砸在了他厚厚的屏障上面。砰！巫妖王的法术护盾受到重击，光芒开始闪烁，表面泛起一圈圈如同涟漪的波纹。轰！索伦发动魔力爆发，一阵强大的冲击波将刚刚接近他的萧炎弹飞出去。萧炎飞出十数米远，猛然在空中一个转身卸力，右腿屈蹲，左腿跪地，落在陆小七和赵雪晴身旁。他擦擦嘴角的血迹，刚想喊陆小七离开这个危险的地方，就听到他冲着赵雪晴问道：“赵同学，你有没有多余的武器？就是带鞘的那种。如果是剑，就最好不过了。武器，带鞘的剑。这个时候了，陆小七还追求装备的种类和配置。赵雪晴有点摸不清头脑，不过还是如实回答道：没有，我不用剑。陆小七拍着大腿，痛心疾首。这么好的机会，想蹭一下白富美的大腿。”居然没蹭到，那我只能。旁边的萧炎闻言心中一震，莫非他咬咬牙，当机立断，选择了相信陆小七。接着，萧炎一声轻喊，打断了陆小七的思索。陆小七抬头一看，一柄带鞘的短剑抛了过来，孤傲者的宣叙调，短剑，基础物理伤害增加869技能攻击距离增加 20% 与憧憬者的咏叹调组合时触发以下效果：双重奏，释放技能时有 10% 几率无消耗复刻技能。憧憬者的咏叹调，剑鞘，基础防御力增加354。格挡时减免 10% 伤害，与孤傲者的宣叙调组合时触发以下效果：进行曲，作战时间越久，自身属性提升越高，最高 10% 之十。四，陆小七看向萧炎的眼神充满了震惊。套装装备，这属性简直爆炸！没想到刚刚还在可惜没能蹭到白富美的大腿，结果反手就抱住了富婆姐姐的细腰。陆小七痴痴的看向萧炎，此时此刻，这位班主任在他眼里充满了魅力。看，炎姐冲向 BOSS 的姿势多么优雅！哦，他出招了，他 P Y 了，他倒飞回来了。咦，不对，我敬爱的严姐正在挨揍。陆小七怒了，剑眉倒竖，看向巫妖王的眼神充满了杀气。刚到手的短剑开始充能，莹莹白光再次亮起。此，赵雪晴也有点茫然，这和他想象的剧本不太一样。明明应该是大佬萧炎带着他们一路杀风，直接三下五除二的就将领主怪给做掉，怎么会成了现在这个样子？他看向萧炎的眼神有点猛。萧老师，你的平 A 呢？快放平 A 啊！别用技能了，再用技能你就要被 BOSS 打死了。巫妖王索伦自消除了对自己唯一能产生威胁的道具之后。他便放下心来，嘎嘎怪笑着和一股脑要扑上来的萧炎玩了起来。自从他拥有灵智以后，还是第一次这么开心。毕竟和一堆没有神智的家伙在一起，的确没有什么意思。也是言语不通，不然的话，他真想和这个人类交流一下。最好是能将他劝降，成为自己的属下。当他正欢乐的时候，突然心中警铃大作，刚回过神，一道铺天盖地的剑气就撞在了他的护盾上。那紫黑色半透明的屏障，就像是接触不良的灯泡，开始疯狂闪烁，吓得索伦赶紧加大了魔力输出，维持住了法力护盾。哦。陆小七得了新装备后，正处于意气风发的时刻，结果第一记满蓄力的剑气就被怪物给挡住了，这让他有点挂不住脸。他冷哼一声，雷霆攻杀开，轰！一记凭空出现的天雷击中陆小七，他仿佛是变身后的赛亚人，浑身带着蓝色的闪电，头发倒竖而起，两眼冒着金光，再次握住了短剑。没有什么是我陆小七一记拔剑术解决不了的，如果有，那就再来一二三四五记。赵雪晴的脖子僵住了，陆小七就站在他的身边，所以当第一记剑气被斩出去以后。他嘴巴就再也没合拢过了，大脑一片空白，就连手中原本持续输出的冰霜风暴都停了下来。他知道，他猜错了，全猜错了。M B， 赵重修一刀砍翻一个骷髅战将，骂骂咧咧的吐了口唾沫，无尽的骷髅海仿佛要将他们淹没。
。自从他们登岛以后，那些本来没有灵智的怪物就像疯了一样涌向他们，连躲避都是奢望，就好像是有人已经把怪也激怒了。他们一踏入怪物的仇恨范围，所有的怪都齐齐攻了过来。这就是初始副本的恐怖吗？赵团，我的精神支撑不住了。队员脸色发白，冲着赵重修叫苦道：“哪怕是服用了价值千金的快速恢复药剂，他的精神依旧没恢复上来。毕竟所有的伤害全部都打在了他所支撑的护盾上面。”老五，别省技能了，我们一起先清一波。让兄弟们喘口气！赵重修眼神一厉，低喝道：“好！”被称作老五的男子爽利的应了一声，两人开始蓄气。雷霆半月斩，虎啸龙吟波，两个 B 平级的 A O E 技能瞬间扫空了周围大部分的小怪，其他的队员松了一口气，连忙往嘴里猛灌恢复药水。零星的小怪也被他们抽时间点杀了。赵团，没想到这副本这么难，也不知道特战队那边怎么样了。他们，我们都这么吃力，他们能好到哪里去？指不定还退回入口处休整了呢。赵重修哼了一声，看向远程越来越清晰的尖塔，甩了甩刀。手头一定是我的。另一边，同样被骷髅海包围的李队长，情况却要比星月冒险团的队员好一点。他们围成一团，分成三排，组成阵势。外围两排的人轮流交替着上前攻击或者防御，中间的人则负责补缺查漏，如此稳健的一点点向前推进。李队提着长枪，目光深邃的看向前方，穿过重重怪物的包围，落在了尖塔之上。初始副本他已经不是第一次攻略了，自然知道不少不为人知的秘密。一旦副本上升到困难级别，攻略的难度就会呈几何时上涨，因为怪物们开始拥有灵智了。非但如此，而且对于冒险家来说，每个副本空间都是独立的，但是对于怪物来说却不是。他们的记忆是共享的，他们会把自己拥有的记忆传给其他副本空间的怪物。比如，第一次进入副本的人使用了那些技能，会用什么样的攻击方式？后续开启的副本空间里的怪物都会统统知晓。这导致一旦攻坚失败，后面再进行攻略就会越来越难。这些怪物如此狂暴，明显就是被前面的冒险家给刺激的。也不知道姓赵的那帮家伙究竟干了什么，连续轰出三记蓄力拔剑术，的陆小七仿佛被抽干了一样。他连忙掏出一瓶赵雪琴特供的恢复药水灌了下去，体力立刻就暴涨起来，每秒恢复50点体力。是他包里清凉的罗金果，效果的25倍。唯一可惜的就是持续时间只有10秒。三道巨大的剑气交叉着轰向巫妖王索伦，他哪里敢硬抗？毕竟刚才那一道剑气就让他的法力护盾差点熄火。尖塔九层的空间虽然不小，但是也被这二十几米长的剑气封的七七八八。索伦无处可躲，只能使出绝招。他高喊一声咒语，在众人看不见的地方，尖塔的顶端，熊熊燃烧的地狱之眼突然睁大瞳孔。转向底部，一道漆黑的光柱射向索伦。巫妖王索伦被这道漆黑的光柱笼罩，就宛如开了无敌。剑气射了过去，直接被光柱弹开。一阵轰隆声中，尖塔的一角被剑气轰塌。萧炎神色凝重的来到陆小七跟前。此刻的他盔甲破损，有些狼狈。他甚至来不及细问陆小七的剑气究竟是怎么回事，直接拉着两人就往后退。小心，这个领主怪开启狂暴模式了。狂暴时 ，BOSS 的技能和属性都会大大加强，只不过在持续一段时间之后，就会陷入虚弱状态。一般来说，只有 BOSS 在血量濒危的时候才会狂暴。但这次不同，索伦没得选，他如果不开，他就要被秒了。那还等什么？跑呗！陆小七眨眨眼，收起武器，撒腿就跑。赵雪晴一阵错愕，随即也被萧炎带着往塔下面冲。等巫妖王索伦变身完毕，偌大的殿堂之上就空荡荡的，只剩下了他一个。索伦，说好的大战三百回合呢？你们别跑啊！此刻的他不再是浑身笼罩在黑雾之中的模样，那原本隐藏着斗篷底下，宛如灵魂体的巫妖之躯已经消失不见。他汲取了地狱之力，重新凝聚出了实体。变成了臂上能跑马、拳头能战人的强力恶魔，真要是硬碰硬，他敢说，就光他那十几块腹肌就能把陆小七他们夹死。只可惜，萧炎感知到他的变化，喊了一声狂暴，陆小七跑得比兔子还快，根本没给他表现的机会。反应过来的索伦怒吼一声，迈着步伐就朝陆小七一行人追了过去。追到塔下，索伦有点迟疑，离开了尖塔，他就失去了尖塔对他的保护，没有了无尽的魔力和地狱之眼的帮助。到时候，就算是现在的恶魔之躯，也成了无源之水。而且，一直有一个明明的声音在劝他不要离开尖塔。他之前一直都听从那个声音的话，但是现在让他放过陆小七他们，很显然他做不到啊！如果有人冲进你家里，无缘无故打你一顿就跑，你气不气？直接气哭好吧！提着菜刀就能跟他玩命。索伦现在就是这个想法，于是他勇敢的冲了出去，然后他就打出了 GG。在塔外迎接他的是陆小七满蓄力的一记拔剑术，雷霆攻杀加蓄力 Max 拔剑术，更是幸运的触发了短剑套装的组合特效双重奏。于是两道40米长的巨大剑气形成一个 X。将索伦按在了塔墙上，狠狠的摩擦。还没完，嘴里叼着特效恢复药水的陆小七，手中的短剑很快又亮了起来。两道、三道、四道，还在另一个副本空间鏖战的赵重修突然一愣，抬起头，包括他的队友们也都感知到了副本的变化。良久，他骂骂咧咧的继续砍怪。妈蛋，居然让他们抢先！他们成功了。李队也皱了皱眉头，想不到半个月不见，这个家伙实力提升的如此迅速。新加入的小姑娘嘟了嘟嘴，好讨厌，竟然让那些家伙拿了手通。说着，下手又狠了几分。直接把天上乱飞的巫妖给轰成了白光。第一次，无论是对副本、对人，还是对其他事，都显得非常重要。
。第一次被通关的副本将失去成长的空间，所有迷雾回归本体，不再移动，沦为助力冒险加成长的工具。第一次通关副本的后背翼会在接受副本力量的洗礼下突破普通人类的能力极限，正式成为星芒级别的冒险家。第一次就是告别出色，迈向成熟的标志，挥出最后一道剑气的陆小七站在尖塔前，有些气喘吁吁。此刻除了闯入副本的师生们之外，其他还未斩杀的怪物，副本中的环境、事物全部被无形的力量所固定住，宛如琥珀中的标本。萧炎踱步走到尖塔墙体凹陷的深坑前面，看着这个被陆小七轰出来的巨大坑洞，一脸疑惑：“咦，一件掉落物都没有，沙灵主没掉落？这种情况我还是头一次见。”陆小七，究竟是你运气太差，还是你的剑气有破坏属性，连掉落物都能破坏？巫妖王索伦连遗言都来不及交代，就在不断的剑气洗礼中化作飞灰。此刻他失去之前所在的位置，空空如也，像似什么也没留下。陆小七心头跳了一下，摸着头尴尬的笑了笑：“不知道呀，可能是我运气太差呗，毕竟坐个车都能掉副本里去。”赵雪晴。萧炎，你隔着寒沙摄影谁呢？当然不会是陆小七的运气问题。他心里门清，是自己天赋能力来到副本后发挥了作用。目光所及之处，自动拾取了掉落物。不用看，他都知道那成堆的材料、道具、装备全在他的包裹里装着呢。但是让他直截了当的把东西掏出来，这合适吗？显然不合适。一个是富婆，另一个是月辉级强者，他们会跟我这个刚考完冒险家认证的萌新计较得失，明显不会。所以蒙混过关才是明智之选。他们的活动空间已经被一股无形的力量限定在了一个狭小的空间，空间之外的事物成了背景板。一干人等的头像出现在背景板正上方，开始结算评价了。评价是从低到高开始计算的，首先计算的就是毫无贡献、留守在大巴车上的同学们。看着他们头像显示的酣熟睡态，陆小七表示很欣慰。李斌，斩杀数零，贡献度零，操作系数零。综合评价一。王亮，斩杀数零，贡献度零，操作系数零。综合评价一。赵鹏，斩杀数零，贡献度零。操作系数零，综合评价一。接着就是富婆赵雪晴斩杀数零，贡献度九，操作系数五。综合评价 D。富婆虽然没有击杀任何一只怪物，但是为团队提供了大量的恢复药剂，做出了不可磨灭的贡献，又在最后的 BOSS 战中提供了一定的软控，分担了队友的压力，获得了副本评价的肯定，勉勉强强给出了一个比最次等的一评价好一点的 D。然后就是班主任萧炎斩杀数 531， 贡献度 21， 操作系数80。综合评价 B。严姐的付出是毋庸置疑的。当陆小七还在默默狗发育的时候，严姐孤身一人扛起了公关副本的重任。虽然授予实力有限，没力挽狂澜，但是一直都是拿命在 C。B 评价当之无愧。排到最后的自然是斩杀了领主，通关了副本的陆小七本期。陆小七斩杀数 8,927 贡献度70操作系数15综合评价 S 四。萧炎因为一直冲锋在前杀敌，并没有看到陆小七躲在后面的表现。但是通过这可怕的数据，大概也能猜到眼前这个摸着头在自己面前憨笑的小子究竟干了什么。操作系数15。这是什么概念？操作系数越低，说明摸鱼的成分越高。一般低于十，那纯粹就是躺赢局；五十以下，那就是随便打打的混子。只有六十往上才算认真努力过。萧炎八十的操作系数，算是真的拼尽全力了。能比这发挥的更好的，那多半都是小宇宙爆发，操作拉满了。若有人能一百次通关打出一次八十以上的操作系数，那都属于是大神级别的。可陆小七就这十五的操作系数，还硬生生把评价给抬到了 S。这说明他的硬实力得有多强？不靠操作，直接横推。如果不是这是活生生的现实。萧炎都会怀疑是不是这小子打游戏开东西了，但是这还没完，结算界面顿了一下，又浮现出一行代表加分项的新信息：越级挑战，你所处于的队伍综合实力远远低于副本难度，所有队员评价上升一级。下一刻，昏迷中同学的一评价纷纷变成了 D， 赵雪晴的 D 变成了 C， 萧炎 B A， 陆小七 S S 加。萧炎瞪大了眼睛，他还是第一次见到 S 以上的评价，或者说听都没听到过。不仅如此，结算面板的信息还在滚动。成就副本首通，该副本第一次被通关。所有队员评价上升一级。萧炎，昏迷同学 D C， 赵雪晴 C B， 萧炎 A S， 陆小七 S 加 S S。心情复杂，萧炎有点懵，人生的首次 S 级评价就这样达成了，或者说，居然是在这种情况达成的。别说萧炎，哪怕是赵雪晴和陆小七第一次没什么经验，也看出这评分一路飙升的节奏有点不对劲，就不像是正常通关能看到的画面。不过，应该就到此为止了。萧炎松了口气，今天一天已经多次打破了他对这个世界的认知，他的世界观有点小崩了。然而。老天爷是不打算这么简简单单的放过他了，因为在结算面板上，其他人的评价就此定格，陆小七的评价却还在滚动。金闪闪的大字接着一行行浮现：成就，伤害爆表，你对怪物造成的伤害远远超出了他们的承受极限。成就，致命一击，你对领主造成了斩杀伤害。成就，破坏之王，你对副本地图造成了 10% 以上的地形改变。成就，措手不及，在毫无防备之下，领主被你逼出了狂暴姿态。陆小七 ，S S S S S 加，终于。陆小七的评价也在金光闪闪的大字中定格，评价结束。在萧炎和赵雪晴震惊到麻木的神情下，结算面板化作一道道金光射入每个人体内。萧炎对此没有太大反应，
，但是面前的赵雪琴和陆小七却双目紧闭，漂浮在半空中。他对此毫不意外，他知道。副本洗礼开始了，首通洗礼，又称。副本洗礼指的是后备役在第一次打通副本后，接受副本的力量，打破人类的极限关卡，成就超凡的过程。有，且仅有一次。经过大量的测试，人们发现首通洗礼也是有规则的。第一次通关的评价越高，洗礼时获得的增幅越大，本身实力越强，提升的就越多。举个例子。人的极限属性是1 0 0 a 将自身属性修炼到80进行副本洗礼时，评价为 D。那么经过洗礼，他实力可以提升到了96提升 20% 当然，他后续可以通过修炼继续提升自己超越之前的极限100达到120甚至更高。另外，首通副本的难度和洗礼并没有直接关联，只不过新手冒险家，你要是能通关普通以上的副本，那你的评价无论如何也不会太低。经过人们反复的摸索，已经推断出不同评价对洗礼提升的属性增幅程度 ：E 百分之十 ，D 百分之二十 ，C 百分之四十 ，B。百分之六十 ，A 百分之八十 ，S 百分之一百。至于 S 以上，抱歉，萧炎没有听说过。虽然只要通过洗礼就能打破超凡的临界点，以后可以通过自己的努力提升属性。在通关前，自身属性越好，通关评价越高，自然就能占得先机，领先别人一大截。就好比 B 将自身属性提升到了一百，通过评价为 S， 那么洗礼完毕，他的属性就比 A 高了一倍有余。无论是以后修炼还是下副本，都是以实力说话的。正所谓一步快，则步步快。领先一倍带来的差距，基本是一骑绝尘，令人难以望其项背。但是高评价不是那么好打出来的，首通能在 B 级期以上的，那都是各大势力花费无数精力才能培养出来的精英了。当初萧炎自诩天赋惊人，又有金色的传说级别天赋，也只是堪堪达到 B 评价，平民的身份还是限制了他的发挥。即便如此，也让他之后的冒险家生涯几乎是顺风顺水，一路畅通。若不是弟弟的死对他打击太大，说不定现在已经混成了冒险团团长级别的人物了。但是现在，萧炎望着赵雪琴，眼角抽了抽，没有对比就没有伤害，他这个 B 评价也来得太轻松了，全程打打酱油。然后就得到了和他首通一样的评价。要知道，当初他们去杀副本，几个人筹备大半个月，辛辛苦苦才打了个 B 评价。到了赵雪琴，毫无准备，突如其来的副本，全程伤害输出几乎可以不计，结果也得了个 B 评价。说起来，那几个在车里躺着的更爽，什么都没做，睡了一觉，副本洗礼就完成了，还白嫖了个 C 评价的副本奖励。不过他现在更加好奇 SSS 加级别的洗礼究竟能让陆小七的实力提升多少。虽然他之前在学校的体能测试上只能勉强算作上游水平，但是耐不住他这一波评价高啊。直接将萧炎的眼界扩充了五个档次上去 ，S 级别的洗礼就能在你原有的属性基础上提升 100% s S S 加级别，真的很难想象。这里需要说明一下的是，洗礼提升的属性是全面的，因为冒险家不存在属性面板一说，可能不是很好理解。在这里就举个例子，如果将冒险家的实力划分为六个方面：力量、敏捷、智力、耐力、感知、意志，这六个方面综合起来决定了冒险家的战斗力。那么通过 S 级别洗礼，那么你的所有属性都会在原有的基础上翻倍，所以。其实你的实力提升远远超出 100% 哪怕是最低级别的一评价，也足以让你的真实战力大大加强。比起之前，宛如脱胎换骨。赵雪琴率先睁开眼睛，缓缓落在了地面上。经过副本洗礼后，她虽然外表上没有任何变化，但是原本就明亮闪烁的大眼睛更加炯炯有神，魅力四射。正常的洗礼并不会导致自己的力量不受控制，因为它的提升是全方面的，力量在提升的同时，控制能力也跟着上涨了，所以不会出现所谓的一不小心地上踩出一个坑，或者向前走一步直接飞出去了这种无厘头的场景。脑海的信息并没有结束。提醒他可以在以下奖励中选择一项作为他的通关评价的额外奖励。在副本通关以后，各个评价的奖励是截然不同的。C 级别及以下的评价基本都是随机获得一些副本材料。到了 B 评价及其以上，除去材料以外，还可以在技能宝箱、装备宝箱、资源宝箱中选择获得一个。只不过 B 级的是黑铁宝箱 ，A 级的是白银宝箱 ，S 级是黄金宝箱。S 级以上，萧炎没有见过，自然不知道。但是赵雪琴却听人说起过，在黄金以上还有铂金和钻石两种宝箱，也只有这两种宝箱才可能开出传说以上级别的道具。当然，他最高也只听说过 S S 级别的评价，在此之上的级别，不光是他，估计全世界都没几个人见识过。技能或者装备宝箱，顾名思义，就是从里面开出对应档次的技能或者装备的宝箱；而资源宝箱，则是开修炼资源、消耗品和具有特殊功能的道具一类的东西的。赵雪琴没啥可纠结的，这次层次的宝箱他还不放在眼里，随手点了个技能宝箱，连开出来的是啥，看都没看就塞进了包裹栏。萧炎一脸晦气，手里拎着一个稀有品质的盾牌，这就是他从黄金宝箱中开出来的东西。看他的表情就知道，属性估计不咋地。虽然装备评级划分都是普通、精良、稀有，如此划分，但是明显同一个级别的道具还是存在差距而言的。一则是基础属性偏差，同样的装备可能会存在别人的比你伤害高个百十来点的情况；二则对使用者也会有所要求。很明显，一个后备役，他无论如何也不可能举得起萧炎手中的那把巨剑去进行战斗。所以，哪怕同样级别的装备，适合的人群也会有所区别。从萧炎的打法中不难看出来，他的作战方式是偏向于狂战的那种。就先不说盾牌属性好不好，就算是属性不差，可是也不趁他的手啊。正当他寻思拿这个玩意儿去拿换一把趁手家伙的时候，一道金光差点闪瞎他的眼睛。原来是刚刚醒过来的陆小七搓着手打开了属于自己的宝箱。金色传说
。这一道光芒不仅是萧炎，就连一旁努力维持自己冰山气质的赵雪芹也有点目瞪口呆。虽然铂金、钻石级别的宝箱有几率开出来传说以上的道具，但那也只是有几率啊，没让你真的就一发就入魂吧？炼狱审判者，重甲，基础防御力增加 1,382 豁免自身气血 5% 以下的伤害。主动释放时，召唤魔焰附体。为自己增加 20% 的攻击， 3 0的速度和 15% 的减伤，持续60秒，冷却60秒。烈焰审判，在魔焰附体持续时间内击杀的目标，会对炼狱审判者的属性产生永久加持。陆小七，这装备，这词条，这味道，我特么有点熟啊！这不跟成长型技能一个鸟德性吗？陆小七揉揉眼睛，确定自己没看错，又将装备的词条一个字一个字的重新琢磨了一遍。是没错啊，怎么还能钻出来和成长技能一样的装备来呢？萧炎看他表情古怪，还以为他在凡尔赛，上去就是一巴掌拍在他脑门上。还不赶紧把装备收好？怎么想看我眼红的样子吗？严姐，陆小七欲言又止，欲止又言。萧炎瞪了瞪眼睛，有话快说，有屁快放。装备是怎么划分的？陆小七有点迟疑。普通、精良、稀有、传说、神话，按词条划分。除此之外，还有一种套装独立其外。萧炎不假思索，斜了一眼陆小七。怎么的？年级第一，连这个都记不住了？平时我都是怎么教你的？陆小七索性把装备属性亮了出来。你看看吧，严姐，一起共患难过。陆小七对萧炎的人品还是非常信赖的。至于赵雪晴，陆小七虽然对这位校花级别的女同学了解不多，但是经历了这一番波折以后，也已经认定了她的可靠性。萧炎一看之下也有点傻眼，哪怕以他的阅历，也从未见过这种装备。一旁的赵雪晴插了话：“这是成长型装备，算是各个级别中最为稀有的一类。”他看向陆小七的眼神也有点复杂。这个家伙运气怎么这么好？精良以上品级的装备，有一定几率会出现这种击杀目标增强属性的词条。这一类装备我们统称为成长装备，他们的词条可以吞噬被击杀者进行成长，非常强大，但是可遇不可求。哪怕是一件稀有的成长装备，也比普通的传说装备更加稀罕，更别说你这件传说级别的成长装备了。这是任何势力都会眼红的东西。嘶，萧炎吸了一口冷气，他也是听到赵雪晴的解释，才知道有这一类装备的存在。赶紧收起来，不要在别人面前亮相，否则哪怕是学校也保不住你。他严肃地对陆小七说道。旁边的赵雪晴也点点头，赞同萧炎的观点。哦，陆小七收起装备，不满地嘟囔一句：“怎么是副铠甲？要是武器多好。”听到这话的萧炎脸上一黑，拳头都握紧了。赵雪晴也有点无语。觉得这个陆同学心真大，算是又重新认识了他一遍。其实陆小七的不满是有原因的，在他看来，这玩意纯属鸡肋。这副重甲是一副全身铠，一旦装备，从头到脚方方面面都覆盖在内了。有人就说了，这不好是吗？一件装备顶一套，属性还自带成长，简直就是重甲恒久远，一副永流传啊！但是陆小七是谁啊？以他的天赋能力，以后会缺好装备吗？显然不可能。那这套重甲就有点碍事了，因为他一件装备就占据了头、身体、四肢这几个重要位置。普通冒险家很难凑齐全部部位的装备，而且就算凑齐了，综合属性也很难超过这套重甲。可是陆小七就不同了，以目前这个架势来看，他以后的好装备估计是源源不断的来。可装备了这个重甲，哪怕以后陆小七有好的装备，也没地方放。而且因为它的稀罕程度，根本找不到合适的价格出售。有一个词汇叫做“有市无价”，明明价值连城，但是却没办法轻易脱手倒卖，留着自己用又有些难受。换作是你，你嫌不嫌弃？收起了装备的陆小七还没完，他还有宝箱没开。S S S 加级别的评价。给了他三次开启钻石宝箱的机会，他这次不打算开装备了。第一次出了这玩意，有点膈应的慌。技能，技能暂时不需要。陆小七的技能可以升级，不存在更换等问题。而且他需要的只有那几种特定技能。陆小七不相信自己的运气能够这么好，直接心想事成。于是他把目光放在了资源宝箱上面。无论是高级别的恢复药剂，或者是修炼资源，甚至是各种稀罕的道具，都是他现在最缺少的。陆小七直接缩哈，二连开，特级全面恢复药剂，星号九九。使用后瞬间恢复 30% 所有状态，冷却30秒。玄冥精魄，佩戴后进行修炼，体力和精神增长速度增加 30% 长期佩戴灵魂品质缓慢提升。好东西！陆小七眼前一亮，恢复药剂就不多说了，百分比全面恢复。虽然有冷却，但是这玩意越是后期越稀罕，一个后背一使用可能才恢复百来点体力、精神什么的，但是给日药强者有可能就恢复数十万的消耗。第二个道具就更重要了，直接加快了修炼速度，还能提升灵魂品质。之前就有说过，副本洗礼之所以重要，就是因为它也会提升冒险家的灵魂质量。灵魂品质越高，就算没有技能和天赋加持，也会表现出神异的地方，比如超强的感知能力，比如意念控物，再比如气势威压等等。陆小七毫不犹豫就把它给戴在了脖子上。当玄冥精魄贴在陆小七胸口时，一丝丝极寒的玄冥之力顺着皮肉就传了过来。陆小七打了个冷战，差点就把它拽下来扔出去了。不过一想到这玩意长期佩戴能提升灵魂品质，他咬咬牙还是忍了下来。虽然不多，但是蚊子腿也是肉嘛。副本空间在最后的倒计时结束后轰然崩塌，宛如一个镜面世界，随着镜子的碎裂而变得支离破碎。陆小七等人站在马路中央，不远处就是他们之前乘坐的公交车。随着副本的结束，他们也回到了之前进入迷雾的地方。陆小七上了车，发现部分同学已经醒过来了，只不过还两眼透露出一丝丝迷茫，不明白发生了什么事。迷雾全部缩回了副本的本体光门中。
，那个副本的光纹和冒险家考核的光纹不一样，它是一个五彩斑斓的光圈，中间黑洞洞的，仿佛连光都吸了进去。萧炎在跟发现动静赶了过来的有关部门的人交流，赵雪琴一屁股坐在了陆小七旁边。国榜第一就是你吧？零九五二七，虽然是猜问，但是聪明机智的赵雪琴又一次肯定了答案。嗨嗨，陆小七用手捂着嘴，假装咳嗽，然后低声对着赵雪琴耳朵说道：“低调低调。”赵雪琴皱了皱可爱的鼻头，随后认真的说：“我会追上你的。”很快。另外一边，刚刚通关出来的两队人马碰在了一起。不是你手通的副本，李队有点懵，他反而还要比赵重修先出来一步。你是来炫耀的吗，李队长？难道不是你先通关的吗？赵重修气得青筋暴起，咬牙切齿地说：“不，我们也刚出来啊，不是你们也不是我们，难不成还有第三支队伍在里面不成？”此言一出，两人皆是一愣，面面相觑起来。好像还真有，今天发生这么多事情，大家都辛苦了。为了庆祝大家都成功通过考核，学校决定给大家放两天假，好好休整一下，迎接全新的冒险家生活。姗姗来迟的大巴车缓缓停在学校大门口，萧炎站在车上，大手一挥，宣布了放假的消息。现场还沉浸在“我怎么就完成洗礼了？”包裹里多了不少材料。发生什么事了？诸如此类的疑惑中的同学，听到这句话，瞬间就把满脑子的问号抛之脑后，尽情的欢呼起来。只有陆小七撇了撇嘴，耽搁两天休息时间去参加考核，后面给你补两天假，还让大家感激涕零。不去开公司，可惜了。你是懂压榨的。班主任交代一番事情后，宣布解散。同学们陆陆续续离开。赵雪琴看了陆小七一眼。没有说话，安静的上了一辆豪华轿车。萧炎走到陆小七跟前，低声说了一句：“今天晚上自习时间，来操场找我。”说完，他大步转身离开。这个世界的高中也是有晚课的，只不过不再是每天晚上都有，只有周末、周二和周四才有，其他时间则可以自由安排进行修炼什么的。萧炎今天事情还多，放假的学生返校、考核以及后续一系列的事情跟校方汇报。光是想想怎么帮陆小七把他的能力隐瞒下来，他脑瓜子就嗡嗡的，脑仁都在隐隐作痛。陆小七也是满脸疑惑：“怎么个事儿？都说了给我们放假。”晚上还让我回学校补课吗？看着萧炎远去的背影，陆小七挠了挠脑门，百思不得其解。陆小七在外面望了一圈，没有看到陈好人来迎接他凯旋而归的身影，他也不意外，估计这家伙正在家里为老师留下的作业苦着脸抠脑瓜呢。没有陆小七给他借鉴，他估计这会儿头皮都麻了。陆小七现在关心的重点不在陈好人身上，他现在归心似箭，只想回去看看姐姐怎么样了。虽然比原定的时间要晚上半天，但是应该不至于东窗事发吧？自然是没有东窗事发，只不过没有等到弟弟回来吃午饭。做了一桌子菜的陆婉仪，自然免不了对着陆小七一阵说教。陆小七面对姐姐的气势汹汹的问责，也只能缩着脖子装作鹌鹑，低声求饶，又围着姐姐一阵逗乐，企图蒙混过关。陆婉仪倒也不是真的为此生气，只是心里有点放心不下。虽然明知道自己弟弟已经是个成年人了，但是对他的牵挂又怎么避免得了？被陆小七一阵插科打诨，心头积蓄的情绪也就散了。陆小七看着重新展露笑颜的陆婉仪，心里也松了一口气。以姐姐目前的状态，在找到彻底治疗她的方法之前，只能让她无忧无虑，开开心心的过好每一天。一旦牵动了情绪，身体状况很有可能就会直线下滑，只可惜以陆小七家里现有的经济状况，哪怕是做一个全面的详细检查都办不到，所以到现在都不太清楚陆婉仪问题究竟出现在哪里。唯一值得庆幸的是，不是癌症，一分钱，难倒英雄好汉。啊。哼，都怪那些庸医们，非得说什么以现在的科技很难做到针对这种情况的治疗，只能从非常规手段入手。至于什么是非常规手段，那肯定是和冒险家相关的了。有没有开启天赋是一个很重要的分水岭，开启了天赋的人可以携带、使用装备、道具、释放技能。而没开启天赋的人是没办法做到这些的，也没办法享受到技能和道具带来的恢复增益效果。但是在受到技能、道具对他造成的杀伤力这一方面，反倒是分毫没有减少。所以常有人说有天赋和没有天赋是两个世界的人，也是为什么陆小七当初明知道自己是灰色天赋也要觉醒的原因。陆婉仪因为早年辍学，承担起养家糊口的重责，所以也就失去了觉醒天赋的机会。一般冒险家的治疗技能或者是普通的恢复类道具对他是无效的。必须要是日曜级别的大佬，领悟了相关规则的大人物，才能打破这个界限，做到治疗普通人的地步。道具也是如此，必须是拥有规则级别的道具，才可以对普通人生效。要获得这样的道具，或者说请到这个级别的人物出手，已经不是钱能办到的事情了，或者说普通人是不可能办到的。只有成为冒险家，才能抓住那一丝希望。这也是陆小七的坚持所在。时间过得很快，一下午时间，转眼即逝。陆小七哪里也没去，安心在家里陪着姐姐。反正明后两天通过冒险家考核的同学放假，他还有充足的时间去整理收获。明天再去冒险家工会登记信息，然后将自己不用的材料打包出售也不迟。吃过晚饭，陆小七提着书包跟陆婉仪告别。到了这个时间点，他要去上学了。出门后的陆小七找了一家自助餐大吃一顿，一个人吃了五个大胃王的量。经过洗礼，他的实力爆炸增长，但同样饭量也指数上升了。碍于在家中不好表现，但是在外面就放纵了不少。当陆小七摸着肚子走出餐厅，他看了一眼老板的神色，很显然他已经上了老板的黑名单。毕竟人老板在门口挂的牌子上写的清清楚楚：“小本经营，尊敬的冒险家，请勿入内。”可是，冒险家关我后背一什么事？我都还没登记呢。理直气壮 ，JPG。对此，他也只能感叹一句：随着实力的提升，普通的食物对他的
，吃这些食物，甚至增加的能量还抵不上自身的消耗。不过到了那个时候，自然有专门加工的补给品提供给他们。除此之外，若非经历了高强度的作战，这些强者可以直接和天地之力交互，弥补消耗，也犯不着盯着普通食物死磕。吃饭只不过是他们享受生活的一种方式罢了。等陆小七到了操场上，已经是晚上九点以后了，空荡荡的操场一个人都没有，所有没放假的同学都在上自习课。上来，萧炎的声音从观众台最上面传下来。陆小七顺着走廊来到他的身边。他隔老远就闻见了酒味，心中诧异。萧炎可是出了名的严于律己，平时可是烟酒丝毫也不沾边的，更别说现在还是工作时间了。萧炎穿着宽松的休闲装，一只脚高高翘起，搭在前排的观众椅上，脚底下放着几箱酒，旁边还甩了一大堆已经喝完的拉罐。他俏丽的脸颊染上了一丝娇艳，凤目微眯，平时高高挑起，显得有几分凌厉的柳眉也柔和了下来。此刻的他慵懒妩媚，仿佛把身上的重担给卸下了一般轻松。陆小七看着这个与众不同的萧炎，突然有点不知所措了，愣着干嘛？坐呀。萧炎拍了拍身旁的位置，对着陆小七轻喝道：“语气还是一如既往。”陆小七松了口气，麻溜的坐在他旁边。跟以往不同，他没有再用余光去欣赏萧炎的身材，而是一脸严肃，目光正视前方，仿佛虚空中有什么引人瞩目的场景一般。突破到星芒境界以后，陆小七的灵魂力量简直就是突飞猛进。到了他这个级别的实力，对旁人的目光那是一清二楚。而萧炎的实力已经达到了月辉级别，那他岂能发现不了别人的亏事？所以之前陆小七的小动作，其实萧炎是一清二楚的，只不过没跟他计较罢了。难道萧炎还能对所有偷偷瞄他的人说上一句：“你们别看了，我都知道的，不知者无罪吗？”但是现在陆小七已经知道了，面对班主任的威压，他哪里还敢放肆？萧炎斜眼看着他，怎么没见过年姐喝酒？以前萧炎不会在陆小七面前自称年姐的，这是第一次，也说明了他现在的心情的确很好。确实没见过陆小七嘟囔一句，翻手把包裹中的带鞘短剑给拿了出来。严姐，这是之前你借给我的剑，现在物归原主了。陆小七把剑还了回去，他终究不是厚颜无耻的人。套装级别的武器属性还这么强力，这无疑是冒险家的第二条生命。他再不舍，再稀罕，那也是要还给别人的。这是原则问题。朋友之间，你可以借个打火机什么的小玩意儿，不还也无关紧要。但是关系再好，你也不能问别人借只胳膊借条腿，然后不还了吧？陆小七看着萧炎拿着短剑细细抚摸，神情恍惚。原本打算提出拿装备和萧炎交换短剑的话，到了嘴边又咽了回去。他不是没有眼力劲儿的人，这把短剑对于萧炎来说，明显是有故事的。君子不夺人所好，明天去拍卖行看看。有没有合适的武器吧？实在不行，那玩具剑也不是不能将就。一把合适的武器对于战力的提升是毋庸置疑的，特别是对陆小七这种技能指定了武器的人来说。他开始琢磨获得其他武器的办法了。这把短剑曾经是我为弟弟准备的礼物。萧炎声音有点低落吗？他盯着短剑，像是倾诉，又像是喃喃自语。弟弟比我小六岁，他天赋不好，只有白色级别，但脾气跟你一样倔强，要强，努力上进，发奋拼搏。也许是我那个时候过于耀眼了，总是能轻易的达到常人拼尽全力才能做到的目标。父母以我为豪。也不断的向弟弟灌输了向我学习的思想。萧炎往嘴里狠狠灌了一口酒，陷入了对往事的追忆。但弟弟无论如何努力，却怎么也追赶不上我的脚步。每次我心疼他，他总是摇摇头，笑着说：“不累，我要变成像姐姐一样优秀的冒险家。”于是，我与他做下约定：如果他成功通过考核成为冒险家，我就将这把短剑送给他。故事讲到这里，结局不言而喻。陆小七想安慰一下萧炎，还没开口，萧炎就往陆小七手里塞了一瓶拉罐，一起喝。陆小七没有拒绝，拉开拉环，和萧炎碰了一下。后来，我来到这里，成为教师，当班主任。萧炎一口气将拉罐喝干，不少酒液从他嘴角流下，顺着修长的脖颈打湿衣裳。他将空空如也的拉罐一扔，又俯身从地上顺手拿起一罐。其实一开始我的目的很简单，就是为了阻止无数像我弟弟一样的学生重蹈覆辙。如果不具备出色的天赋，无论如何努力，以后的成就也是有限的。他说着，眼里闪过一丝悲哀。这就是冒险家的命运，从一开始就注定了。陆小七默然，诚然，如果他的灰色天赋不是风林月影，而是和历史记载的那个倒霉蛋一样的话，估计也不会比萧炎弟弟好到哪里去。就算侥幸通过冒险家考核，以后的路也注定越走越窄。只有一个技能栏，家境又贫困，天赋还是残次的。光是想想就令人绝望。也许在这个角度想想，萧炎之前一心阻止他成为冒险家也是对的。但是你不一样。萧炎语气一转，目光炯炯的看着陆小七。虽然到现在我也没有弄明白你是怎么做到这一切的，但是不重要了。你让我认识到了自己的错误。也许命运对待冒险家也不是那么不公，哪怕天赋不行，是残次的，也依旧能够闯出一片天地。陆小七。你说这话，怕是真喝醉了哟！我不该自怨自艾，怨天尤人，也不该将一切都怪罪在天赋上。萧炎面上涌起一阵红晕。我决定了，今年你们毕业以后，我就辞职，继续我的冒险家之旅。我要替弟弟去领略一下冒险家更远处的光景。陆小七一脸懵逼，怎么事儿？我莫名其妙把班主任给干辞职了，可我还啥也没干啊！没等他反应过来，萧炎又把短剑塞入他怀里。还是要谢谢你，也许不是你，我这一辈子也很难想通。作为感谢，这把剑就送给你了吧。陆小七本来还在劝说萧炎两句，让他不要因为一时冲动做出令自己后悔的决定。毕竟人和人的体质是不一样的，陆小七能做到的事情，不代表其他人也能做到。
，但短剑入怀，他顿时喜笑颜开。啊，对对对，严姐说什么都对，人家继承弟弟的遗愿，我去干涉个什么劲儿？萧炎看着眉开眼笑的陆小七，恍惚之间，他的身形又和兴高采烈的弟弟重合在一起。姐，我现在是冒险家了，我可以和你一起战斗了。两人坐在学校的观众台上聊了很久。作为班主任，作为姐姐，萧炎很用心的叮嘱了陆小七很多细节，让他不要着急着去下副本。他刚经历了副本洗礼，应该把自己的收获先消化一下，寻找合适的队友，然后再进行副本攻略。甚至这个时间可以推后到他考取学院以后。普通人的大学和冒险家的大学自然是不同的。在考入大学以前，大家都是在一个起跑线上学同样的知识，做同样的作业。到了大学阶段，普通人就只有去上普通的学校，学习常人的专业，什么金融、财经、电子科技、建筑工程等等。而冒险家学院则是专修于副本攻略的东西，而且会有更多的实战教学。这个实战就不再是高中时那样的小打小闹了，而是在老师的带领下，正在下副本实践。在这个过程中，他们会逐渐找到自己的道路。知道自己究竟适合做什么类型的冒险家，然后学习并掌握相应的能力，最后根据自己的能力找到合适的团队，配合训练，能力互补，增加默契程度，组成冒险小队。到了这一步，才进入真正的独立下副本环节。在此之前，贸然前往副本攻略，就是对自己的生命不负责的表现。陆小七也知道之前通过那个困难级别的副本多么侥幸，但是听萧炎如此细细描述，才知道里面还有这么多弯弯道道，并不是所有的副本都是冲进去一阵砍杀就完事了，有很多的副本不但有陷阱，还有迷宫，还有推理侦破环节。有的怪擅长隐身或者逃跑，有的怪只有特定攻击才能击杀。如果没有专业的人员负责去做相应的情报收集工作，去攻破关卡的话，很有可能连怪物的面都见不到。就算见到了，你也拿他没办法。陆小七有点纠结，他的天赋能力特殊，不太适合元组队。但是按照萧炎如此介绍，哪怕他现在有12个技能栏，也未必能够将一个完整团队所需要的技能学习全面。看来组建自己的班底势在必行。聊到最后，萧炎明显有点迷糊了，靠在陆小七肩上，搂着陆小七脖子说胡话。陆小七也有点无奈，好家伙，三香九。他就喝了两瓶，其他的硬是让萧炎给炫光了。很显然，陆小七自冒险家考核以来的一番表现，的确是打破了萧炎心中积压已久的巨石。虽然他本身并不是有意而为之，一个喝得酩酊大醉的大美人靠在你身旁，你会怎么办？陆小七选择凉拌。他一路公主抱将班主任给送回了他的宿舍中，期间还小心翼翼地避开了经常有人走动的道路，抄了回小道，确保没有人会发现，不然第二天就得上校园新闻了。看着萧炎躺在自己粉红色的大床上那不老实的睡姿，陆小七狠狠地盯了两眼，关门离开。似乎听见了关门声，萧炎眼皮颤了颤，翻身继续睡觉。所谓冒险家工会，就是冒险家自发组织，最后形成的一个庞大集体。一开始目的是为了互帮互助，尽量避免迷雾副本对世界的负面影响。发展至今，已经是遍布全世界的一个中立组织了。冒险家可以前往工会进行登记，在里面交换自己需要的情报，或者出售材料、道具、装备等等。可以在工会发布讯息，寻找队友，或者自己所需要的道具。也可以接受工会这边作为第三方担保委派的任务。冒险团就是在冒险家工会这里组建成立的，主要的工作也就是接受委派方的嘱托，去指定的副本进行材料的收集。别小看这些副本掉落的材料，无论你是炼制药剂，还是强化装备，或者是根据设计图打造道具，都离不开各种奇特的材料。有的材料甚至万金难求。基本上每个二线以上级别的城市都会有一个冒险工会的分会，甚至大一点的城市会在东南西北四个方向分别设置一个分会。比如现在，陆小七就在荣城西城区冒险家工会大门处。今儿一大早，他就告别了陆婉仪，出门上学了。转角就搭上公交车，一路坐了一个多小时，才来到这里。推开大门进去，就迎面来了一个面带微笑的小姐姐。请问先生办理什么业务？登记一下冒险家信息，然后出售一些材料。陆小七回答道：“他在来之前就整理好了自己需要出售的东西。”好的，请跟我到这边来办理一下登记手续。登记过程很简单，验证一下冒险家资质，然后填表，简单测试一下实力就 OK 了。陆小七报出一长串通过冒险家考核以后给到他的冒险家认证编号，加上实名信息，轻松通过了验证。调表过程就有点复杂。除了常见的登记联系方式和家庭住址以外，还涉及了很多方面，包括冒险家的定位、所属冒险团相关的技能认证。陆小七作为萌新，发挥出不懂就问的好学精神，小姐姐也没有任何不耐烦的表情，微笑着给他讲解。最后的陆小七还是忽略了大部分可选项，只填了少许的必填项，完成了第二个步骤。实力认证当然不会是让你在冒险家工会里拿几套组合拳，或者是去举重、打拳击、测力器这么简单粗暴。实际上，测试方法和陆小七读书时候的测评差不多，都是一个精密的装置，有点类似于做 CT 的设备竖着放。站在上面扫一下就能够显示当前的身体强度、精神强度、体力和精神的数值，只不过要比学校的设备更加精准。学校的设备只能显示以百为单位的数值，而这里的数据可以精确到个位数。这些数据基本就能体现一个人的实力达到了什么境界。没有太多的装备打脸环节，毕竟人家素质摆在那里，没有什么。因为陆小七穿着朴素，就狗眼看人低。爹，随着扫描的光线自上而下，下面的指示灯在发出一声蜂鸣以后变成了绿色。好的，陆先生，您可以从上面下来了。工作人员递给陆小七一张 A4 纸。上面写着“冒险家工会对他的实力认证”，还盖上了公章。认证人员陆小七，身体强度381精神强度571体力上限 3,965 精神上限 2031， 综合评价星芒中期。
陆小七拿着测评单，脸上说不出是欣喜还是失望。之前那个一拳就能开天的感觉，果然是自己的错觉。实际上，自己真正的实力连星芒后期都没有达到，但和之前相比起来，却已经是翻了好几倍了。陆小七一开始的综合属性，连普通人的极限数值都还达不到，差上一大截。现在却一跃进入了星芒中期，成为一步登天也不为过。咦，陆小七，你也来冒险加工会登记吗？陆小七一愣，转身看见正热情跟他打招呼的赵鹏，以及跟在他身后的李冰。经过冒险家考核组队。两个同属于法师相的同学，明显关系日益深厚，相约一起来冒险加工会登记了。哟，真巧！陆小七随意的摆摆手，整个西城区就这么一个冒险加工会，能碰上通过考核前来登记的同学，其实不怎么意外。陆小七，你都测评结束了，我看看。李斌眼睛间，一眼就瞅见了“实力测评”四个大字，三步并两步走到陆小七跟前，朝陆小七的测评单看去，然后他就瞪大了眼睛。星芒中期，怎么可能？要知道，在学校里测评，虽然设备简陋的多，但是测出来的数值都还算准确。李斌分明记得之前陆小七在学校的记录还停留在身体综合素质83学校的设备无法显示更详细的信息。体力上限800精神上限200这么一个数值，怎么才半个月时间，他就直接原地起飞了？就算大家一起莫名其妙的一起通过了副本洗礼，也不至于差这么多啊！陆小七通关困难级别副本时，他们还在车上呼呼大睡。这些同学都属于是陆小七一人得道，他们跟着升天了。但具体情况，当事人不说，谁也不知道。他们只是根据萧炎的三言两语，结合自己发生的变化，简单的推断出了个大概。有个大佬带他们躺赢了，那同样是躺赢，凭什么你陆小七能赢得这么彻底？体力翻了快五倍就不说了，精神更加过分，直接十倍起步，这合理吗？这公平吗？当然是公平又合理的。陆小七的精神并不是一来就直接飙到两千以上的，其实他洗礼后的精神可能才一千出头。回家以后，他晚上直接拿出了自己省榜第一兑换的奖励，狠狠的奢侈了一把。短短四个小时冥想，他的精神上限直接翻了一番。当然，这也不能全归功于辅助冥想的修炼道具，主要是陆小七数年如一日的刻苦积累，终于厚积薄发了。加上他灵魂强度本就高于常人不少，经过副本洗礼后，更是得到一个飞跃，映射到精神强度方面也是大大提升。更关键的是，阻碍他提升的那一块，来自于人类极限的巨石消失了，精神的修炼的上涨趋势自然也就势不可挡了。不过，经过这番修炼以后，他之前开发完毕的潜力也已经消耗殆尽了。要想再这么迅猛的提升精神，估计够呛。看到这个测评单，赵鹏虽然也很震惊。不过他情商比李冰高得多，转头就反应过来了。看李冰还是一副难以置信的表情，赶紧上前拍了他一下，使了个眼色。这是人家陆小七的秘密，你隔着弄啥呢？走了走了，登记去了。赵鹏拉着魂不守舍的李冰，跟着另外一个小姐姐前往登记处。临走前还带着几分恭敬的给陆小七说了一声：“我们去登记了，陆同学再见。”好的，拜拜。看着两人与之前截然不同的态度和远去的身影，陆小七耸了耸肩，心中小爽，回头看向自己身边的小姐姐：“现在还需要做什么？”“不需要了，陆先生，您的信息已经更新完毕。”这是您的冒险家凭证，请您收好。小姐姐递给陆小七一张磁卡，上面有陆小七帅气的头像和冒险家编号。好的，谢谢。陆小七把卡收好，这卡就是陆小七冒险家身份的凭证，并且还会关联他的账户。以后他在冒险家工会所获得的收益，全部都会通过这张卡转入他的个人账户。请问还有什么能够帮您？小姐姐面带微笑，令人如沐春风。我还需要出售一些材料。好的，请到这边来。猫妖的爪子，哥布林手骨，牛头人的犄角，钢铁巨兽的碎片，烈焰之羽，骷髅残刃，白骨结晶，巫妖惊魂。陆小七酷酷地往外掏，收购处的工作人员忙得满头大汗，将材料分门别类，鉴定成色，最后再报出价格。陆小七的技能可谓是无双级别的，对小怪那是一秒一片。虽然单个怪物掉落十分稀少，但是耐不住它量大啊，加起来也有百来个材料，相当于其他冒险家好几次副本的积累了。工作人员的计算器按得啪啪响，过了好一会儿才给陆小七回馈信息：“这位尊敬的冒险家，您这边出售的材料明细在这边，请您核对一下有无出入。”显示屏上将陆小七掏出来的材料种类、数量、单价显示得清清楚楚。陆小七大概扫了一眼，没发现什么错漏的地方，然后看向总金额， 1 6万九千三百元，近17万元。陆小七抽了一口冷气，这一收获相当于姐姐不吃不喝、不眠不休的工作两年了。这还只是单纯的材料收入，还没算他这边的装备、道具的收获。冒险家果然是最赚钱的职业，没有之一。想了想，陆小七还是把冒险家考核时掉落的法杖以及斩杀巫妖王时掉落的斗篷拿了出来。装备你们收不收？冰雪女王的拥护法杖，属性略，巫妖王的怨恨。基础防御增加371承受的技能伤害降低160每秒扣除自身50点精神，形成魔力加持，使自身黑暗类技能威力提升 20% c d 减少 5% 这个斗篷说强力也算强力，只不过陆小七属实是用不上，只好忍痛将他献给有需要的人，换取那一丝微不足道的金钱来弥补自己的遗憾了。您好，这边是收购装备的，但像您给出的这么优质的装备，个人建议您将它委托给拍卖行出售比较划算。工作人员简单的看过以后，微笑着告诉陆小七：“这样吗？”陆小七嘟囔了一句，又问。拍卖行在哪？拍卖行自然不会和冒险家工会在一块。事实上，龙国的拍卖行是有关部门扶持的机构，突出的就是一个公正、公平、公开。只不过能上拍卖行的东西都是宝贝级别的，前往拍卖行的人自然也都是非富即贵。
。以前在贫困线上挣扎的陆小七，自然是没有机会接触这些。从出租车上下来，陆小七打量了一下当前这个奢华的建筑，外观雕龙画凤，琉璃溢彩，内部金碧辉煌，奢华大气。门口挂着一个牌匾：“荣城拍卖行”，证明陆小七来对了地方。这么富丽堂皇的地方，陆小七还是头一次来，以至于他有点不敢下脚。不过他转念一想，慌什么？自己现在可是坐得起出租车的人。再说了。花了几十块，专门从西城跑过来，不进去见识一下，岂不是浪费？于是他大摇大摆的推门而入，欢迎光临。身穿旗袍的迎宾小姐微微躬身以示尊敬。作为正人君子的陆小七，当然没有趁机偷偷去瞄人家领口露出来的雪白胸肌。嗯，他是正大光明的看的。陆小七突然有种转身出去的冲动，当然他不是因为害怕或者别的什么想走，只是单纯的想听这些可爱的小姐姐再甜甜的欢迎他一次。但最终他还是没有拉下脸做出这么没品位的事。他走到接待处，对着工作人员询问道：“我这边要出售物品，需要做什么？”先生您好，请问您是要出售普通物品还是副本道具呢？如果是普通物品的话，需要您提供相关的物品鉴定资质。西装革履的小哥用着一口流利的普通话跟陆小七专业的介绍着：“我出售的是副本道具。”好的，那请出示您的冒险家凭证，这边帮您进行登记。陆小七把卡给他，看着他熟练的开始操作。不一会儿，他就恭敬的用双手将卡递给陆小七：“陆先生您好，登记已经完成了，请您从右侧电梯上三楼三百零二号鉴定室，专业的鉴定师傅已经在那里等候为您服务了。”来到三百零二鉴定室。陆小七为拍卖行的规模啧啧称奇，陆小七体质已经远超常人，目力大涨，一眼扫过去就发现最角落的房间是398也就是说这一层环形的空间里至少有98个鉴定师。推开门，奢华的大房间中有个隔间，透过隔断用的玻璃窗口可以看见鉴定师正坐在里面。他是一个打扮的彬彬有礼的小胡子，见到有人进来就站了起来，隔着玻璃和陆小七打招呼：“陆先生您好，我是您的专属鉴定师，工号 0971， 很高兴为您服务。”这一套话术怕是跟电销学的哟。陆小七内心吐槽，但是表面不动声色的点了点头。咱们开始吧，请陆先生出示您需要寄售的道具，我会根据现有的拍卖行情为您的道具估价。陆小七一言掏出装备，亮出属性。鉴定师查看完之后，立刻在电脑上噼里啪啦的敲打起来。先生，根据您展示的这件法杖，我们给出的收购价格是三百万，而您这一件斗篷则是五百万，两件装备八百万。陆小七的腿抖了抖，哪怕是两辈子，他也没拥有过这么多钱。见到陆小七久久没有说话的鉴定师，还以为他对这个价格不满意，立马说道。先生，您这两件装备的属性都是有限定的，必须满足冰霜或者黑暗的技能才能享受到全部加成。这一类的属性在所有类别中的价格都是偏低的，而且您法杖的基础属性较低，只适合星芒级别的冒险家使用。如果您对这个收购价格不满意的话，您也可以选择寄售的方式。陆小七回过神来，寄售，这个和出售有什么不同吗？是这样的，先生，鉴定师解释道，出售的话是直接将道具卖给咱们拍卖行，再由拍卖行进行对外出售。如果遇上一些例如此类道具突然大幅降价。或者是给出的价格过高，一直卖不出去的这样的情况，您是出售的话，就不用再去操心了。意思是，如果道具涨价赚的钱也跟我无关呗。陆小七瘪瘪嘴，只说好处不谈坏处，耍流氓。寄售的话，则是您自己给出底价，由拍卖行对外公布进行拍卖，卖出所得，拍卖行会收取百分之五的服务费。当然，寄售的时候也会收取一定的保管费。如果您这边给出的底价与行情不符，所造成的损失或者流拍都是您自己承担。鉴定师顿了顿，接着说，出售的价格一般要比行情稍微低上一些，这些都是正常的。因为后续的风险全部由我们拍卖行自己承担的。陆小七摆摆手，行了，我知道了，直接出售吧。他可没心思在这个上面倒腾，毕竟这只是他一次副本外加冒险家考核的收益。与其费心思怎么去把收益最大化，不如花点时间提升自己，去刷更多的副本，获取更多更好的道具。好的，请您在这里签字。鉴定师从玻璃窗下方的开口处递过来一式两份的契约合同，上面大概的意思就是陆小七将这两件装备以八百万的价格卖给了拍卖行。巴拉巴拉。陆小七确认无误后，大笔一挥，签上了自己的名字。他心里嘀咕道。这一下自己也是身价八百万的男人了。签字完毕，桌子旁边升起一个托盘，陆小七按要求把装备放在了上面。随着装备在一阵光芒中转移离开，陆小七揣在裤兜的破手机微微一震，他掏出来一看，上面来了一条短信，提示他荣城拍卖会已经给他转账八百万元整，兜里有钱。陆小七瞬间豪情万丈，一股消费的欲望在他心底蠢蠢欲动。于是他转头就问鉴定师：“在你们这边买东西去哪里？”鉴定师微笑道：“拍卖大会是每个月定期举行，最近的一次是在下个月的八号。如果您只是想购买一些冒险家常规的道具。”您可以上五楼的交易所看看。陆小七琢磨一下，点头离开。他决定去五楼看看。陆小七踏出电梯，来到五楼那一瞬间，他差点以为自己走错了地方。高雅悠扬的音乐传入他耳中，三三两两的人在小圆桌上入座，中间的吧台上，服务员熟练的调着鸡尾酒。那一瞬间，陆小七还以为自己来到了高档酒吧。一旁穿着小西装的小姐姐迎了上来：“先生，请问需要什么服务？”陆小七支吾道 ：“M， 买点东西。”小姐姐微微一笑，知道陆小七是第一次来，于是虚手一引：“您这边请。”他把陆小七带到一个无人的圆桌面前，点了一下圆桌上面的按钮。一个类似于平板的东西从圆桌上升了起来，您可以在这上面查看您需要的道具，通过您的冒险家凭证进行购买支付。另外，我们这里的酒水是免费的哦。陆小七这才知道自己的确没走错地方，对这儿的环境也是啧
，只不过只能在这个场所进行罢了。陆小七给小姐姐道了声谢，坐在沙发上开始研究起眼前的屏幕来，点进去就是一个购买界面，界面上显示了四个大模块：寄售区、出售区、订单区、指定交易区。手指点在上面的问号，还会出现相关的说明。陆小七仔细看了一遍，之前已经有讲过了寄售和出售的差别，这里就不重复了。只不过之前是以卖家的身份，而现在是买家。订单区则是针对某种特定的道具进行大量的收购，可以在这个区域进行交易。指定交易区意思就是指定了交易对象，和别人事先谈好了交易条件，在拍卖行的见证下达成条件后自动完成交易。陆小七点进出售区，上面把所有能够购买的道具分成了四大类：技能、装备、材料、用品。技能里面又划分了 A、B、C、D 五个档次。陆小七有点好奇，为什么没有 S 档次的技能？后面想了想，也对 ，S 级技能太稀有了，常见的交易所如果能看到才会奇怪呢。除了档次之外，还有种类的划分。按照用途划分为格斗技能、特异技能、辅助技能、探查技能、恢复技能。点开装备，发现里面最次也是精良级别的装备，而最好的也只到稀有。根据装备的属性，价格也天差地别。属性最好的精良装备，甚至比一些属性差劲的稀有装备还贵。陆小七没有发现有出售套装的，要么是没得卖，要么是一出现就被买走了。装备也被分了类别，武器有近战、远程之分、防具有轻甲、皮甲、布甲、重甲之分，还有其他的饰品类，如戒指、耳环、玉佩、项链。当然，这些部位的装备数量少得可怜，价格又极其离谱。材料这一块直接被陆小七给跳过了。目前他的条件没有什么地方需要用的材料。最后的用品法是个大类，里面的东西多复杂，甚至出现了没办法具体划分用途的类别。陆小七粗略的看了一眼，有修炼、补给、附魔、卷轴、其他五个类别。修炼就是一些常见的修炼用品，补给则包含了恢复体力、精神的、恢复伤势的、填肚子的，还有一些特殊功用的，比如隐形药水、加速药水、强壮药水、鹰眼药水等等。附魔，这是一些给装备附加特殊效果的道具，比如附加神圣属性的圣水，附加黑暗属性的邪恶之眼，附加火焰属性的不死鸟之语。卷轴则更有意思，空白卷轴会根据它上面录入的规则不同，产生不同的效用。这是陆小七上学的时候学过的，组队契约就是用卷轴录入规则后产生的。常见的卷轴有契约类、技能类，指的是提前把技能录入卷轴，使用的时候直接释放；存储类，用卷轴存放物资，哪怕不是副本道具，没有词条也可以存入。召唤传送类，简单理解，回程卷轴，四个种类。不过这玩意是有钱人才玩得起的。哪怕是身价八百万的陆小七，现在也只能看着流口水。其他就是指的一些不好划分种类的道具，以后再详谈。卖出拍卖行的陆小七回头望了一眼背后金碧辉煌的高楼，神情有点萧索。踏足之前，陆小七兜里揣了十几万，可谓是意气风发。而出来以后，陆小七兜里只有十几块钱，坐地铁勉强够。八百一十六万，陆小七花的干干净净。注：对此有不解的读者，请稍安勿躁，且听张默作者狡辩。除去一些常规的修炼物品，比如说炼体的辅助用品、淬体丹、辅助修炼反应速度的迅雷丸、辅助修炼力量的强击断骨膏。陆小七还购买了大量的精粮丸，就是补充能量、减缓饥饿的一种食物。体积仅仅豌豆大小，补充的能量却是所谓的压缩饼干的数百倍，好吃顶饿，就是没什么味儿，而且价格有点贵。然后是大量的恢复用品，终极体力恢复药剂，使用后在60秒内恢复自身 2,400 点体力；终极精神恢复药剂，使用后在60秒内恢复自身 2,400 点精神；终极愈合药剂，使用后可以在60秒内恢复重伤以下级别的伤口，补充 5,000 点气血。一组99个，陆小七各买了五组，最后。他又鬼使神差的发现了一个技能，强化修炼评级 E， 拥有该技能后，锻炼效果提升 10% 被动能力。虽然他只是个评级 E 的技能，没有任何攻击力，而且效果也很平平，只是提升了 10% 的锻炼效果。当然，这里指的锻炼效果应该是包括了体能和精神两方面。很多修炼道具都远远超过他，还会占用一个技能栏。但是陆小七还是毫不犹豫的买了它，因为它是陆小七发现的第一本被动技能。什么意思啊？被动技能就意味着不用去主动释放，效果一直存在，也就意味着它没有消耗。陆小七现在的主要几个技能之所以还停留在 C 评级，就是因为他害怕使用天赋能力升级，将技能升上去以后，技能的消耗过大，他释放不出来。而被动技能就没有这个担忧，他回去就打算把它升满。他倒要看看这个升级的极限究竟在哪里。陆婉仪觉得今天的陆小七有点心不在焉的，自己跟他说话总能感受到他那漫不经心的敷衍。他嘟了嘟嘴，本想生气，但是一转念，气又消了。他今天出去买菜，听好多人都在传冒险家考核的事情，想必是今年的冒险家考核已经完毕了。那些眉飞色舞的家长，自然也就成了众人羡慕的对象。想必陆小七也已经知道了这件事情，可能他此刻也正心里难受，毕竟是自己亲手逼着他斩断了成为冒险家的念想。想到这里，陆婉仪也有点愧疚，看向陆小七的神色都格外更显得温柔。他一连给陆小七加了好几次菜，小七多吃点，今天这个白菜炒得特别好吃呢，这个青椒肉丝也不差，小七快吃。陆小七看着碗里快堆成山的饭菜，脑袋上冒出一个问号：今天姐姐这是怎么了？咱也不敢说，咱也不敢问啊。心里有鬼的陆小七只能闷头吃饭。大口大口的将饭菜往嘴里塞，姐姐哼着歌在厨房洗碗，陆小七却皱着眉看向了陪伴自己多年的沙包和木桩。他今天带着负重打了足足三个小时，一滴汗都没流下来。单单靠这些器材
已经满足不了经过洗礼后的他的日常修炼了。换句话说，他以后不能在家里修炼了，否则就直接暴露了他自己冒险家的身份。陆小七想了想，好像学校周边就开了很多修炼场，应该能暂时满足自己的需求，就是费用方面有点头疼。他又开始感叹自己那八百多万花太快了，感觉好像什么都没买，怎么就没了？回到屋子里，陆小七先把星技能学了，升到九星，强化修炼，评级 E 等级九颗星。拥有该技能后。锻炼效果提升 55% 被动能力，特性：钢筋铁骨，不灭意志，天道酬勤。消耗：冷却。特性详解：钢筋铁骨，你的体力以及防御力提升 30% 不灭意志，你的精神以及对异常状态的抗性提升 30% 天道酬勤，你的锻炼速度额外提升 50% 并且适用于技能修炼。陆小七挑了挑眉，哪怕是一技能升到满级以后，明显也有质的飞跃。前两条特性都还算给力，但是最后一条有点尴尬，只是单单的加强了修炼速度。再者，技能修炼。陆小七好像根本用不上，因为是被动直接生效。陆小七的感受不是很直观，现在也没法具体测试，所以陆小七直接跳过这个环节，开始继续升级，强化修炼评级 E， 修炼秘籍评级 D， 修炼秘籍评级 D， 修炼奥义评级 C， 修炼奥义评级 C， 真修炼奥义评级 B。当陆小七从一路的狂点停下来以后，他不由得愣住了。当初的一评级技能已经发生了翻天覆地的变化，旷古奇才评级 SS 等级。九颗星，拥有该技能后，所有的修炼效果提升百分之五千，被干扰的几率降低百分之五十，进入顿悟的概率提升百分之五十，顿悟的收获提升百分之五十，被动能力，特性：钢筋铁骨，不灭意志，天道酬勤，消耗，冷却，特性详解：钢筋铁骨，你的体力以及防御力提升百分之五百，不灭意志，你的精神以及对异常状态的抗性提升百分之五百，天道酬勤，你的修炼速度额外提升百分之一千，并且适用于技能修炼，他。还是头一回知道，原来 S 级技能之上还有 SS 技能，更是头一回看到能把异常状态抗性堆到 100% 以上的。异常抗性堆到 100% 基本上就等同于免疫异常状态了。除非对方有忽视抗性的词条，否则再强大的异常状态也拿你没有丝毫办法。最关键的是 ，SS 评级的技能后面居然还有一个表示还能提升的箭头符号。陆小七激动的手一抖，又在技能面板上点了一下，于是技能就变成了天道之子评级 SSS 等级零颗星。拥有该技能后。所有的修炼效果提升，星号星号，星号星号百分号，被干扰的几率降低 80% 进入顿悟的概率提升 80% 顿悟的收获提升 80% 所有技能威力增加 50% 被动能力，特性：钢筋铁骨，不灭意志，天道酬勤，消耗，冷却，特性详解：钢筋铁骨，你的体力以及防御力提升 800% 不灭意志，你的精神以及对异常状态的抗性提升 800% 天道酬勤，你的修炼速度额外提升 2,000% 并且适用于技能修炼，技能的界面完全变了。每一个字都冒着璀璨的金光。S S S 评级技能，估计这么些年了，在全世界都是蝎子拉屎独一份。陆小七的脑子现在是一片混乱，他整理了一下思绪，原来技能除了众人皆知的 s a p h i r 以外，在 S 评级以上还有双 S 和三 S， 甚至于到了 S S S 以后，技能的性质也会发生天翻地覆的变化。比如在 S S S 之前，技能属性虽然离谱，但是都还是基于原有强化修炼的基础上延展扩充上来的。但是到了 S S S 级别，直接新增了一条逆天级别的词条，所有技能威力增加 50%。这是个什么概念？换个话说，单单这个词条“四舍五入”，相当于全技能按属性的人穿了两件。巫妖王的怨恨，而且这还是零星的属性。如果升到九星呢？陆小七尝试了一下，然后他又懵了。天道之子评级 S S S 等级九颗星，拥有该技能后，所有的修炼效果提升：星号星号，星号星号百分号，被干扰的几率降低 100% 进入顿悟的概率提升 100% 顿悟的收获提升 100% 所有技能威力增加 100% 被动能力特性：钢筋铁骨，不灭意志。天道酬勤，消耗，冷却，特性详解：钢筋铁骨，你的体力以及防御力提升 1,000% 不灭意志，你的精神以及对异常状态的抗性提升 1,000% 天道酬勤，你的修炼速度额外提升 5,000% 并且适用于技能修炼。陆小七的额角开始突突直跳，他一个 BT 看到这样的技能面板都觉得 BT。最最关键的是还能升级，真就升级呗。陆小七都有点怕了，再升自己会不会直接被地球 online 给当场抓包了？毕竟自己可是真的开了呀、啊。想了半天的他。还是决定试一下，试试就试试。陆小七这回真的傻眼了，他亲眼看到金光闪闪的技能面板，在他点了以后，仿佛卡住了一般，金光停止闪烁。下一刻，整个天道之子的技能界面轰然崩塌，消失的无影无踪。如果只是这样，陆小七还不会太难过，最多就是有点心痛那好几万买技能的钱。可是跟着技能一起轰然崩塌的，还有他那一个技能栏，这一下是真的完大了。陆小七心如死灰，技能栏拔剑术，自动格挡，雷霆攻杀，空空空空空空空。空锁锁锁锁， 15分之十一。看着自己突然少了一格的技能栏，陆小七可谓是肠子都悔青了。他狠狠地给自己刚点技能的手来了一下。
，让你手欠。嗯，打完以后，他突然又觉得不对劲。以自己刚刚使出的力道打在手上，不说有多疼，至少不应该毫无感觉啊。于是他加大力度，再给自己右手扇了一巴掌。啪！响亮的声音在寂静的房间格外明显。陆小七却满脸喜色，他举起手掌，又朝着自己脸上来了一下。啪！啪！啪！啪！一连好几巴掌，弄出的响声终于惊动了隔壁的陆婉仪。她身子不好，睡眠浅。小七。你在弄什么呢？他迷糊的声音透过墙传了进来。没什么，打蚊子呢。陆小七压抑自己的兴奋，轻声回答道：“打蚊子？这两天就有蚊子了吗？”陆婉仪嘀咕了一句，也没多想，随口说道：“先睡吧，改明儿我去买点蚊香回来。”嗯，姐姐快睡吧。陆小七捏着大腿，一脸的振奋之色，哪里还有半点困意？这一番动作下来，他终于肯定了一件事：他的 S S S 技能虽然被他玩消失了，但是技能效果却依然保留了下来。他那么用力的打自己，身上反馈回来的感觉，却好像如同被情人的小手轻轻抚摸了一下。开玩笑，这可是十倍的防御力，说不定还不止。陆小七想起自己已经对技能进行了升级，如果真的升级成功了的话，超越 S S S 评级的技能，技能栏不是消失了，而是隐藏了，或者说是真的变成属于自己的一部分了。陆小七若有所思，其实他一直对这个所谓的天赋也好，技能也好，都持有保留态度的。毕竟这一切其实都是副本带给他的，而不是真正的源于他自己的力量。真正属于他的力量，其实只有他日复一日修炼积累的体能和精神。但是光靠这两样发挥出来的实力，却非常有限。如果哪天技能栏消失了，天赋不在了，那他岂不是又跌落谷底，成了一个空有一身属性却发挥不出半点战力的废物？就像是游戏里面的神装大号，只要扒掉装备就彻底报废。正所谓，穿上神装谁都打不过，脱掉神装谁都打不过。这便是陆小七内心一直隐隐存在的担忧。不过现在，他看到了一个新的可能：只要将技能提升到超越 S S S 评级，是不是就能摆脱技能栏的束缚，真正的成为自己的一部分？陆小七不清楚，这个猜想还有待他去验证。现在对他来说最重要的事情，却是赶紧进行冥想修炼。他要试试这个超 S S S 评级的技能带给他关于修炼方面的变化。努力平复好心情以后，陆小七在床上盘膝而坐，按照学校教导的冥想法，开始放空大脑，调整呼吸节奏，吸吸呼，吸吸吸呼。陆小七的精神在识海凝聚，宛如一片水洼。以往的修炼便是努力凝聚更多的水滴，汇入水洼当中。但是没有辅助修炼的药物支持下，凝练出一滴水滴也需要两到三次冥想才行。服用了药物以后，在这片广大的识海中会形成一片片的水汽，只需要捕捉这些水汽，就能够轻而易举地转化成水滴，汇入水洼当中。在这个过程当中，精神强度也会自然而然的随着水洼的积累而变高。但是现在的情况又有所不同了，水洼的面积比之前大了十多倍，现在都可以称之为池塘了。陆小七刚刚开始修炼，一股旋风凭空产生，那些因为服用了辅助修炼用品而产生，到处飘荡的水汽直接就被卷了进去。下一秒，一股涓涓细流凭空产生，汇入池塘之中。陆小七睁开眼睛，满脸震惊，这就是天才的感觉吗？以前足以支撑修炼一天的辅助用品，刚刚开始就已经结束了。超 S S S 技能的威力果然不是吹的。陆小七一咬牙，取出一整瓶高级精神原液，吨吨吨，一口干了。闭目修炼，无数水汽在石海中产生，刚刚出现就被卷中旋风之中。一道道水流汇入池塘，池塘表面荡漾起阵阵波澜，深度几乎是以肉眼可见的速度开始提升。陆小七却没有功夫理会这一切了。这次他冥想时间久了一点，脑袋逐渐放空，仿佛听到了什么奇妙的声音在他耳边响起，如同仙音入耳，振聋发聩，令陆小七犹如醍醐灌顶一般，拨开了眼前的迷雾，看到了美好的光景。太棒了！我仿佛理解了一切。陆小七如痴如醉，沉迷其中。时光如白驹过隙，一去不再复回。冥想修炼的极限时间，四个小时，就这样不知不觉的过去。陆小七缓缓睁开眼睛，这次的他双眼明亮，神采流转，有仿佛蕴含着朦胧的道韵，藏进了世间的大道理一般。他若有所思，顿悟，常人百求而不得的一种状态。他就这样轻而易举的进入了，而且还持续了近四个小时。要让其他冒险家知道，非得羡慕死他。当然，深知韬光养晦的陆小七，断然不可能让别人对自己的秘密一清二楚。于是他反手拾起桌面上放的拇指大小的小半块橡皮，屈指一弹，啪嗒，幽暗的房间里，靠近内墙的一角，一安安静静趴在蛛网上的小蜘蛛突然翻滚着掉落在地上，八只爪子无力的挣扎一下，不动了。哼，你知道的太多了。陆小七显然对自己的现在的命中非常满意，嘴角都翘了起来。命中越高，意味着他对自身的掌控力度力度越好，对周边的事物把控越到位。经过这四个小时的修炼，精神的提升反倒是其次，主要是顿悟对他整个人的洗礼。他现在对周围的一切更加敏感了。这不仅仅表现在对自己身体的每一个细微关节之处的掌握，更是由内而外的产生了一种万物皆在掌控的奇妙感受。当然，现在的他这种感受还只是错觉而已。但随着不断的加强，这种能力发展到极致，就如同神话中的人物一般，身化万千，滴血重生，掐指可算天机，抬眼可断生死。嗯，不能再意外了。陆小七擦了擦嘴角，睡觉。因为掏空了钱袋，陆小七终于消停了，偷偷摸摸躲在外面修炼，度过了一天美好的假期。第二天，他背着书包，高高兴兴的来到了学校。但是踏入班级大门的一瞬间，他原本高兴的神色就僵住了。由于感知能力愈发的强大，仅仅只是一刹那间，他就将教室里的概况掌握
，并且第一时间就将目光定位到了他的好兄弟陈好人身上。他本来是想跟他分享，分享华去，凡尔赛一下自己最近的收获，结果却发现陈好人鼻青脸肿，头上还裹着纱布。陆小七脸色立马就沉了下来，他默默走到陈好人旁边，语气一如既往：“哟，好人，我不在的这几天里，你该不会因为写不出作业被你老爸打成这样吧？”陈好人看见陆小七走过来，勉强提起笑脸：“老七，你来了呀，还没恭喜你成功通过考核呢，我就知道是你的话，准能行。”你当初可不是这样说的，陆小七调侃道：“谁一心想拉我开饭店来着？怎么这下又改口了？这不的帮你想好退路吗？万一呢，对吧？”陈好人扯了个微笑的表情，左边青肿的眼眶显得格外可笑。本就是小眼睛的他，现在更是只剩下一条缝了。陆小七没有笑，他沉默了一下，突然收起了轻松的表情，说：“是谁干的？”陈好人心头一跳，连忙说：“不是别人打的，是我自己不小心摔的。”摔的。陆小七指了指他的左眼，摔能摔成熊猫眼。陈好人将陆小七的手按了下去，低头说道：“老七。”别问了，陆小七没有说话，他缓缓放下书包，自己来到这个班上，没多久就被测出来是灰色天赋。当得知这个消息之后，瞬间自己就从众人巴结仰望的存在，变成了全校甚至全省市的笑话。原本的惊艳的表现，在别人眼里就成了昙花一现。当时自己的压力究竟有多大，没人知道，也没人理会。这个时候，只有陈好人站了出来，和自己交流，完全不在乎别人的眼光，所以他成为了自己的朋友。这三年来，唯一的好朋友。眼下的陈好人沉默、懦弱、卑微。和自己心中那个健谈的豪爽胖子比起来，天差地别。陆小七只觉得心中有一股无名火在燃烧，他转身出了教室。萧炎在办公室里皱着眉头批改作业。报告。陆小七看看办公室没有别人，嘴里喊了一声“报告”，就走了进了。你不去上早自习，过来干什么？萧炎一听就知道是陆小七的声音，头也不抬就问道：“陈好人被打的事情，你知道吗？”这件事啊，萧炎手中的笔顿了顿，叹了一口气。他知道陆小七对于这件事绝对不会不闻不问。校园纠纷，打人的一方已经赔礼道歉，并且承担了陈好人的医疗费用。学校的意思就这么大事化小，小事化了。严姐，他把陈好人打成那样，也就这样算了。陆小七不敢相信这句是从萧炎嘴里说出来的话。道歉如果有用，那还要警察做什么？光谈医疗费用，陈好人心理创伤，谁又来弥补？如果正义得不到伸张，那所谓的公平又有何用？哪怕两世为人，陆小七依旧不能理解这种决定。与其说是不能理解，不如说是不能原谅。萧炎看着陆小七，神情有点严肃。你不懂，这件事情到此为止，其实是最好的选择。陈好人家境一般。父母不过是个普通饭店的老板，他惹上的人却是有大背景的。别人可能只是随随便便一句话，陈好人家的饭馆就会开不下去。你作为他的朋友，就算能帮他一次、两次，难不成你还能帮他一辈子不成？这就是普通人的无奈，没有实力，没有地位，一切的安稳不过是镜花水月，过眼云烟。陆小七咬着牙没说话，我劝你莫要意气用事。萧炎慎重的奉劝了一句：“你虽然现在是冒险家，但你姐姐可不是。”萧炎最终还是没有把究竟是谁打伤的陈好人告诉陆小七，因为他知道。以陆小七的性格，一旦知道始作俑者，那这件事情就没完了。陆小七能理解萧炎的做法，但是并不赞同他的观点。穿越前，陆小七在读书的时候就因校园 BL 深受其害，此对深恶痛绝。别说是学校，老师不知道，就算是知道正在发生的这些事情，往往都是睁一只眼闭一只眼。哪怕事情闹大了，最终还是只能各打五十大板，然后将这件事压下来。没想到穿越以后，自己虽然因为各种原因远离了校园 BL， 但自己的朋友却成了校园 BL 的牺牲品。陆小七表示不能接受。其实他想要的，并不是一定要把对方怎么样。但是学校这种和稀泥的方式，他是不能认同的。这只会助长对方嚣张的气焰，让他们更加肆无忌惮。下课铃声响起，王亮径直走到了无心学习的陆小七面前：“陆小七，出来下。”他对着陆小七说话还是那么僵硬，但是以前那种桀骜不驯的神色却没有了。陆小七起身跟随他离开。两个人走到男厕所附近，王亮双手撑在走廊的护栏上，假装望风景，嘴里却突然说了一句：“陈好人被打这件事，你知道了吧？你打的。”陆小七眼睛一眯，无形的威势散发出来。王亮吓了一跳：“怎么可能？我不是那种人。”我知道，陆小七气势一放即收，他摆摆手：“你虽然平时以鼻孔看人，一副恃才傲物的模样，但我知道你是个好同学，干不出这样的事情。”那我还真是谢谢你啊！王亮擦擦额角的冷汗，一头黑线：“别打岔，说正事。”陆小七严肃地说：“特喵，谁在打岔？”王亮一脸无语，但是他也懒得跟陆小七计较了。斗了两年多，他从来就没有在言语上占到过陆小七半点便宜。真人 PK 就更不用说了，以前打不过，以后以后坚决不跟他打。他直接说道：“我知道是谁干的，甚至整个过程。”我基本是全程目睹的。叮铃，陆小七和王亮随着上课铃回到了教室。一节课下来，陆小七一门心思根本没有放在课堂之上。王亮已将整个事件原原本本的告诉给了他，过程的起因还跟他有点关系。参加完冒险家考核，萧炎给他们都放了假，随后将考核通过的名单给到了校方。第二天，校方就在学校贴出榜展示，庆祝本次冒险家考核中，荣城中学取得的成绩不错，去参加的六十来个人，居然有近五十个人成功通过，通过率高达百分之八十。学校大肆宣扬。还专门组织了激励大会，拿出高三的辉煌战果去鼓励高二、高一的同学努力奋斗。当然，出发点是好的，但是有人居然在榜单里发现了陆小七也成功通过了，于是有人不服了。
开始宣扬负面情绪。什么学得好，不如躺得好；再努力，不如靠运气。陆小七是灰色天赋，全校师生都是知道的。他家境贫困，大部分了解他的人也都清楚，所以大家都想不通，这样一个家境贫困、天赋差劲的人是如何通过冒险家考核的。别说他之前打赢过觉醒紫色天赋的王亮，明眼人都知道他取了巧。虽然大家都认同了他高人一等的实战能力，但是这并不代表真正在冒险家考核中，他就能发挥出比别人高的战力。总归来说，冒险家的实力组成、战斗技巧只占了很小一部分，主要还是看技能、看天赋、看装备。如果说一个人的身体素质是十，那他通过技巧，最多是完美的这十点身体素质，完美的发挥出来打出十的伤害。但是他配合了天赋、技能、装备，就有可能发挥出一百甚至更高的输出。在冒险家考核中，只要团队配合不出现严重失误，是不可能发生技能都放不出来的事情。怪都往你脸上扑，又有队友配合，也不会存在放了技能打不中怪的情况。王亮之所以败给陆小七，无非就是陆小七的灵活和对节奏的把握远远超出了他。能够轻而易举地躲避王亮的攻击，打断王亮的技能，在冒险家考核中是不存在这个问题的。对于王亮来说，和陆小七打，他最多只发挥出了 5% 到 10% 的实力。但是在冒险家考核中，有了团队配合，他至少发挥出了 80% 的能力，甚至更高，所以他才能通过考核。而陆小七呢？他又凭什么？凭他的残次级别的灰色天赋，还是说他天天插在腰间的玩具木剑？所以，关于陆小七抱大腿、躺赢的议论高涨，瞬间就传遍了全校。这便是陈好人挨打的导火索。事情就发生在榜单贴出来的当天下午。陈好人知道陆小七通过了考核以后，比他自己通过了还开心，情绪激动，决定去告示栏那边好好看一下学校是怎么表扬他们的，回头念给陆小七本人听。结果正好撞见几个人在哪里大声议论、诋毁陆小七，说什么他能过，全靠老天赏脸，纯属运气，说不定还有一些不可告人的交易。话是越说越难听，陈好人不乐意了。对于自家兄弟，陈好人是百分百的相信的。且不说那天似乎是产欢看到的剑气错觉，就单说陆小七平日里的努力上进，他也觉得陆小七肯定是凭实力考上的。陈好人成绩差，不爱学习。老师讲的东西他也听不懂，不知道冒险家考核究竟有多难，反正再难也跟他没关系。但是他却发自内心的相信陆小七。你们看到过陆小七的努力吗？你知道这两年半陆小七是怎么过的吗？你们凭什么这样说他？陈好人跟那几个家伙就这样吵起来了。巧的是，那帮子人个个都是自己班上的混世大魔王，平时在学校里可谓是飞扬跋扈、横行霸道，老师看了都得抖三抖的脚，哪里允许别人反驳他的意见？更何况他们之所以诋毁陆小七，就是因为心中的嫉妒。同样都是天赋差劲。凭什么你陆小七能蝉联年级第一？凭什么你陆小七能去参加冒险家考核？凭什么你陆小七还能抱大腿通过了？我爸可是 Triple X， 老子这么刁，连去的机会都没有。于是陈好人还在那里准备据以力争的时候，为首的校霸直接喊了一声：“打他！”一声令下，几个恶霸直接将陈好人围在中间，噼里啪啦一阵乱打。其他人见状也不敢阻止，只能远远的在一旁围观。好在碰到了王亮从这经过，他一眼就瞧见挨打的是自己班上的陈好人。哪怕平时看不起这个班上的混子，但是自己班上的同学哪里轮得上别人欺负？于是他立马大喊一声，阻止了这帮人的恶行。校霸也是眼睛尖，立马就认出了王亮，知道他是通过了冒险家考核的人，而且还有紫色天赋和好几个技能，惹不起。于是堪堪停手，临走前还吐了口唾沫，对陈好人说道：“你不是很拽吗？那个陆小七不是也很拽吗？有本事你让他来找我，看我削不削他就完事儿了。”其实王亮也不是这么恰巧的从这路过，他是从别人口中得知了学校挂榜庆祝的事情，特意赶回来的。王亮不为别的，就只是单纯的想听听别人是怎么赞扬他的，毕竟在他的努力下。他们班的通过率可是百分之百呢，不然明明可以在家休息，他大老远跑来学校干嘛？专门给陈好人解围救场吗？结果发现风头又被陆小七给盖住了，一连逛了好几回，全都是在讨论陆小七如何如何通过冒险家考核的。听他们在那里质疑、诋毁陆小七，王亮丝毫不动容，甚至还有点想笑。他们根本没有意识到，他们口中的陆小七究竟是何方神圣，单人通关冒险家考核，打破了历史积分记录，甚至改变了积分的上限。当然，他也没料到，平时跟陆小七狼狈为奸的陈好人会这么勇，居然正面硬刚校园恶霸。还好他来这晃悠的频率够高，不然就不是打出轻伤这么简单了。这件事情自然也就闹大了，不仅校方知道了，就连陈父陈母也清楚了。自己儿子在学校被打成这个样子，他们哪里还能坐得住？平时一贯老实朴素的陈父，罕见的对学校发了飙，要求他们给个交代。自己一生与人无争，老老实实的做自己的生意，教导儿子也是让他不要去惹是生非，不求他出人头地，只求他能平平安安的长大，懂事以后回家继承自己的饭店，一家人平安幸福。但是就这么简单的愿望，竟然都无法满足。看着经过校医包扎后，还是鼻青脸肿。委屈的痛哭流涕的陈好人，陈母在一旁哭成了泪人。陈父哪怕再老实，也不由得怒发冲冠。与此同时，校方也把肇事者给全部逮住。一看，嚯，不得了，都是自己班上的扛把子。哪怕是教导主任，也有点头皮发麻。特别是为首那个吊儿郎当的许家豪，他家里甚至在世上都是有关系的，不然以他那些行径，哪里还能平平安安的长到这么大？这不都是靠有个好老爸给他全都压了下来吗？这次也不能例外。电话通知到家长这边，只是淡淡的说了一句：“知道了，你们看着办就行。”来都懒得来，校方敢看着办吗？显然办不了啊！于是好说歹说，终于让这几个校霸不情不愿的同意了道歉和赔偿。
看着这几个混账东西，相当敷衍的对自己儿子道完歉，转身就走，毫无诚意可言。陈父肯定是不依的，但是没等他发火，孝林岛将他拉到门外，两人嘀咕了半天。回来之后的陈父神色比之前颓废了不少，整个人都显得苍老了许多。他看着自己的儿子良久，最后只低声的吐出几个字：“我们回家。”短短四个字，仿佛是抽光了陈父所有的力气，整个人像失去了脊梁一样。陈母沉默了，陈好人眼中的光也消失了。作为整件事情的见证者，王亮也在旁边完整的目睹了经过，他心里也难以平静。可他除了对陈好人表示同情，他什么也做不到。他的父亲王虎同样也对他发出了警告，让他不要惹事，不要去掺和这个事情。王亮很难理解这个奇怪的现象，这不是他想象中的世界，也不是他想要的样子。王亮的内心也受到了前所未有的冲击，原本天真烂漫的少年瞬间就成长了不少。这时他想到了一个人，陆小七。如果是他的话，他会怎么办？于是陆小七回来以后，王亮就把这个事情告诉了他，自己该怎么做。陆小七也在想，然后他笑了，这有什么好犹豫的？既然学校对于这件事情给不了满意的答复，那我就用属于学生们自己的处理方式来解决。如果这点事情都畏首畏尾的，对得起陈胖对自己的信任吗？对得起自己穿越者的身份吗？对得起自己风林月影的天赋吗？放学以后，陆小七对着一整天都没有说话的陈好人轻飘飘的说道：“学校荒地集合，瓜子、水果、饮料、板凳自带。”陈好人一听就知道他要干什么，他有些慌乱，拉住陆小七说：“算了算了，这点小伤不碍事的。”上午看见陆小七跟着王亮出去，他就知道这件事情肯定是瞒不住了，所以。他一早上都在担心这个问题，倒不是陆小七去找场子打不打得过的问题，关键是打不打得过都有问题，打不过跟他一样挨一顿毒打，浑身带伤，回去让陆家姐姐看到还不得操心死。打过了，那帮混蛋背后的势力过来找麻烦，岂不是平白将陆小七给拖下水？为了他不值得啊，他只是一个寻常的普通人，陆小七已经成为了冒险家，以后两个人注定是两个世界，他怎么能因为自己的原因去连累他呢？陆小七按住了陈好人的手，目光炯炯：“陈胖，你还相信光吗？”陈好人愣住了：“陈胖，这是个久违的称呼了。”那时的陆小七和他刚混熟，每天都在刻苦的学习和修炼。他对着陆小七说：“老七啊，咱一个灰色天赋，一个白色天赋，又都是普通家庭，就不用这么努力了吧？反正也不可能考上冒险家的，那么努力干嘛？”陆小七回过头笑道：“陈胖，你相信光吗？”陈好人毫不在意的摆了摆手：“你要是能继续考上年级第一，我就相信。”后来的陆小七将成绩单拍在桌子上，耸了耸肩，轻松道：“这下相信了吧？”陈好人的眼眶突然红了，他看着陆小七，嘴唇蠕动了几下，低声说了一句：“相信？我不是相信光。”我是相信你啊，陆小七，你可不知道，当时那个胖子还给我振振有词的理论，笑死个人了。我起手就是一耳光，直接给他打懵了，整个人都愣在原地，不知道干嘛。许家豪还在吹嘘自己的英勇事迹，几个狗腿子在旁边眉飞色舞的帮他补充细节。没能参与这次群殴的人，则是带着点遗憾和懊恼，似乎是对自己没赶上时候而后悔。每个人神色各异，有激动，有骄傲，有自得，唯独没有一个种情绪，那就是后悔。姓许的，一个声音从后面传出来。许家豪一行人回过头，愣了一下，随即笑道。我还以为是谁，原来是王亮啊！怎么，你要帮那个死胖子报仇吗？说着，许家豪弯下腰，将脸伸出去，拍着脸皮道：“来啊，打我呀、啊！”原本他对于王亮还是有点发怵的，特别是他站出来指证了自己动手打人的时候。但是现在他反而不怕了，因为他家里已经跟王亮的父亲打过招呼了。换句话说，王亮已经被自己给拿捏了。王亮垂目盯着眼前的地面，努力的克制自己的情绪，倒不是害怕，而是生怕自己一冲动就直接出手了。他吸了一口气，沉声道：“陆小七让我给你带了一句话。”叫女人带多点，她在操场后面那块废地上等着你，给你一个小时，如果不来的话，后果自负。学校操场后面的废地只有一块，就是之前说过的要拿来修建食堂，一直没有动工的那块。陆小七就在这里等着，他不知道从哪抽出来张凳子坐了下来，翘着二郎腿，一脸漫不经心的样子。陈好人在他背后隔着老远望着他，神色担忧。陆小七说：“等下万一真得动起手来，一定顾不上他，所以让他躲得远远的，离得近了，见一脸血就不好办了。”陈好人见他说的一脸认真，明明知道他是在开玩笑。但是还是有几分当真了。此刻他的内心是极度忐忑，万分纠结的。一方面不想陆小七真的把这件事情再次闹大，另一面又隐隐的想让陆小七帮他报仇。许家豪一行人二十来个，浩浩荡荡的走向学校操场方向，不少好事的人都偷偷摸摸跟在后面，打算当个吃瓜群众，现场围观。作为荣城中学扛把子，许家豪一听这话，立马就反应过来了。陆小七是在跟自己约架，那哪能让他这么张狂？也不打听打听荣城中学究竟谁说了算，连忙召集了自己的人手往学习操场赶去。他一边走一边还在琢磨。既然是校内约架，自然不可能有校外人士参与。你当学校保安真是吃干饭的呀！如果只是荣城中学的人，那谁不得给他三分薄面？所以陆小七那边能参与进来的也就没几个人。他匆匆喊了二十来号人，怎么着也够用了。许家豪倒是不怎么害怕陆小七，他比较害怕王亮会插手。结果发现王亮抄着手，根本没有跟上来。如果王亮不管，你陆小七再能打，你还能把我这二十来号人全干翻喽？就算你有十个人，难不成个个都能一挑二、一挑三？许家豪打心底里不信，他陆小七不过是个灰色天赋。就算混成了冒险家，又能怎么样？还能把我按在地上摩擦不成？等到了现场，许家豪也愣住了。
这么大一片，他就看见了两个人。陆小七背对着他们，坐在板凳上，翘着个二郎腿，歪着头，不知道干嘛。还有个胖乎乎的身影躲得老远，头上还裹着纱布。许家豪冷笑一声，还以为多大阵仗呢。结果就这，陆小七，就你要替那个死胖子出头是吧？死胖子，别躲呀，出来啊，咱们多聊聊。上次还没聊过瘾呢。就是就是，那个死胖子上次不是很拽的吗？怎么这次躲这么远？许家豪隔着老远喊了一声，旁边的人也在给许家豪呐喊助威。陈好人也听到了动静，他腿抖了抖，咬着牙，始终没迈出一步。陆小七早就听到了后面嘈杂的声音，此刻他站起身子，伸了个懒腰，把凳子踢到一边，转过身，斜眼看着面前的人。最前面的就是许家豪，他染了个黄发，左耳上还打两个耳洞，穿上耳钉，一身时髦的皮衣搭配牛仔裤，充满了古惑仔的味道。陆小七横看竖看，愣是没在他身上找到一丝学生的影子。你就是许家豪？陆小七开口问道。正是你爷爷我。许家豪傲然道。听说你要削我来着，这不，我自主送上门来了。陆小七把衣服一脱，光着膀子，露出满是肌肉轮廓的上半身，微微张开手，别逼逼赖赖的了，不是要打我吗？来啊，我就站在这里让你打。许家豪愣住了，还有这种好事？这人怕不？是傻子吧？其他人也愣住了，找人打自己，这怕不是有病吧？一时间，场面鸦雀无声，只听剑锋的呼啸，都愣着干嘛？来打我仨！陆小七拍拍胸口，一副老子左青龙右白虎，老牛在腰间，龙头在胸口。人挡杀人，佛当杀佛的架势。许家豪反应很快，一口唾沫吐在地上。麻蛋，你唬我！兄弟们，上，给我扁他！说着，他带头冲了上来。其他人也一拥而上。许家豪虽然带头冲，但是他比较机灵，脚步放慢，反而落在了最后面。冲在最前面的变成了一个矮个子，尖嘴猴腮，满脸阴笑。他对着陆小七就是一脚踢过去，然后他就愣住了。陆小七纹丝不动，稳如泰山。陆小七也不还手，反而叉着腰嘲讽了一句：“用力啊，没吃饭腰。”这人勃然大怒，他天生个子矮小，被人嘲笑，最讨厌就是别人说他弱小。此刻被陆小七这么刺了一句，顿时面子挂不住，使出全身力气，飞起一脚又蹬在陆小七身上。陆小七还是一动不动，矮个子反而摔了个两脚朝天。这个时候，其他人也已经冲到了陆小七面前，一堆人拳脚并用，毫无章法，全往陆小七身上打。陆小七坚若磐石，稍微护住下半身，其他地方任由他们施为，宛若激流中那屹立不倒的岩石，任由水流冲击，巍然不动。副本洗礼后。陆小七的体质早就突破了普通人所能达到的极限，这几个人的攻击对他来说就像小孩子的推搡一样无力，更何况还多了一个超 S S S 评级的技能加持，防御力提升十倍不止。站在这里让他们打，陆小七甚至毫无感觉，还没自己两巴掌扇在自己身上得劲，所以他一边挨打一边还出言嘲讽：“你这拳头怎么跟个娘们似的？用力啊！你怕是身子太虚了点吧？多吃点饭，好好补补。瞅你那样，丑的跟个鬼似的，拳头还没练的威力大。”众人皆是火冒三丈，使出了吃耐的进去打陆小七。都闪开，让我来。许家豪举起被陆小七扔在一旁的凳子，直接冲着陆小七脑门就砸了下去，咔嚓一声，凳子散架碎了一地。陆小七毫发无损，头皮都没擦破一块。许家豪愣了，其他人也愣住了。这家伙是人吗？陆小七歪歪头，淡淡的对许家豪说道：“你损坏公务，一会儿记得赔偿。”一句话吓得许家豪接连后退好几步。回过神的许家豪咬着牙喊：“给我使劲打，出要事我负责！”其他人更加卖力的打起来。远处的陈好人看见这架势，强忍住自己内心的恐惧，准备上前帮忙。结果陆小七被这么多人围殴，还有心思扭过脸对陈好人做了个不要过来的手势。他冲陈好人摇摇头，无声的做了个口型：“你待在那里看着就行。”陈好人一时之间也愣住了，迈出去的脚不知道该不该收回来。和他一样隔着老远吃瓜的群众也被这一幕给震惊了。二十多个人围着一个陆小七打，结果陆小七，你们没吃饭吗？使点劲儿啊！这场景惊呆了现场吃瓜的所有人，也有一些早就看不惯许家豪横行霸道的人，趁这会儿功夫偷偷摸摸的跑了下去，准备去找老师告御状。其实说真的，打群架这帮子人还是非常有经验的。下手贼狠，最擅长利用手拐、膝盖这些关节去攻击别人腰腹、下体、脖子这些要害部位。这些地方一旦被击中，虽然不一定会要命，但是也能让人半天回不过气来。结果今天赶不巧，却碰上了陆小七这么一个怪物。他压根都没出手，只是简单的护住自己的小小七和面部，其余的部位任他们打击。结果，哪怕是人体最薄弱的要害之处，他们都没能破防。惹急了，还有企图将陆小七绊倒在地的，尝试了揪头发、勒脖子、打脚弯，没有一处好使。陆小七就是立在那里，纹丝不动。反而是揪头发的那个被陆小七一巴掌给打飞老远，他只淡淡的说了一句：“血可流，头可断，发型不能乱。”这个道理都不懂，怎么混的你？如此高强度的战斗，这群混混级别的人物哪里能坚持多久？也就十几分钟，便喘着粗气，来不及了。反而是他们的带头大哥许家豪，脸上的神情阴晴不定，体力却没怎么消耗。陆小七站在原地等了一会儿，没人再上来攻击他，反而是用看怪物的眼神盯着他。他便拍了拍被众人搞脏了的裤子，随口道：“怎么，这就不行了？打不动了？不是挺能打的吗？”这年头出来混，光有势力，有背景，有屁用！你能打吗？你打得过吗？嗯。陆小七环视一周，目光定格在许家豪脸上，都打够了是吧？那现在该我了吧？说着，他缓缓朝许家豪走过去。许家豪脸色一变，惊声尖叫道。
快给我拦住他！快啊！但是陆小七浑身散发出一股惊人的气势，众人都为之所慑，根本不敢动弹，就连许家豪自己也连转身逃跑的勇气都没有。他只能站在原地，双脚发抖，神情癫狂道：“你别过来！你知道我爸是谁吗？你动我一下试试看！我要你！”话没说话，陆小七一巴掌就拍在他脸上，许家豪两颗牙齿瞬间就飞了出去，整个人被打得弯下了腰。接着，陆小七一个劈腿劈在许家豪背上，瞬间就将他劈趴下。陆小七看着在自己脚底下疯狂挣扎。嘴里还呜咽不清的说着什么的许家豪，温柔的问了一句：“服了没有？”周围一片死寂，没有人敢作答。许家豪显然是不服气的，他还在拼命挣扎。有几个人见状，咬咬牙，刚想冲上来营救他，结果陆小七一个眼神过去，直接将众人吓退好几步。经过副本洗礼后，陆小七本就远超他人的灵魂力量更显得深不可测，眼神中透露出来的压迫感几乎凝成实质，众人只得避其锋芒。陆小七放下腿，许家豪立马就要从地上爬起来，结果陆小七立马又踩了在了他背上。许家豪脸涨得通红，身体宛如背了一座无形的大山，一点一点的被压了下去，直至贴在地面上。如此反复几次，许家豪终于不动了，就像一条死鱼一样摊开四肢，躺在地上喘粗气，眼里透露出一丝茫然。他完全想不通，为什么这个陆小七竟然能如此之强？为什么他丝毫不害怕自己背后的势力？现在应该服气了吧？陆小七用最温柔的语气说着最狠的话，声音清澈，传遍全场。明天早上八点，所有参与了打陈好人的人，全部给我去学校演讲台上喊一百遍“陈好人对不起”。谁要是少一次。我就找谁单独谈话一次，谁要是赶不来，那我就一直找他谈话，谈到他退学为止。说着，陆小七又扫了眼满是愤恨、敢怒不敢言的众人，缓缓道：“在场的各位想必应该都认识我，想找我麻烦的，我随时欢迎。但如果不讲武德、背地里使阴招，想要对付我朋友甚至我家人的。”说到这里，他手里突然多了一把短剑，这次连蓄气的过程都没有，一道无可匹敌的剑气横扫出去，在众人目瞪口呆的眼光中，赫然轰击在荒地的废墟之上。轰！声音仿若神雷将士，震耳欲聋，几乎惊动了半个学校。烟尘激起，尘土飞扬，在如此巨大的响动之中，荒地上高高隆起的土包拦腰截断，缓缓从中分开滑落。有如此电，陆小七淡淡的说。所有人都面无血色，看向他的眼神都仿佛是在看妖怪，充满了畏惧，甚至连惊讶和怀疑都不存在了，全部大脑空白。陆小七收回短剑，蹲下来拍了拍已经被吓得当场僵住的许家豪脸庞。不管以后谁去找我朋友、家人麻烦，我第一个找的人一定是你。勿谓言之不预也。说完的陆小七突然眉头一皱，闻到一股骚味，低头一看。这才发现，许家豪身下竟然有一片湿漉漉的痕迹正在扩散。他嫌弃的退后两步，挥了挥手：“都给我滚！”所有人如蒙大赦，连滚带爬的往操场方向奔去。你们两个等等！陆小七指了指最后的两人，正是之前薅他头发的和第一个动手的矮个子。两个人浑身一颤，差点当场给陆小七跪下来：“把这个家伙给带下去！”陆小七指了指爬都爬不起来的许家豪，捏着鼻子嫌弃道：“两个人松了一口气，连忙架起许家豪，拖着就走，半点不敢犹豫。”尘埃落定。陆小七转身看向依旧目瞪口呆的陈好人，缓缓走了过去。解气了没？陈好人激动的全身发抖，眼眶通红。上次我看到那件气，你给我说是幻觉，我就说怎么可能是假的。不过这不重要了。老七，嗯。陈好人大声地说：“我不要学做菜了，我想变强，我想和你一样不被人欺负。”陆小七看着陈好人，突然哈哈一笑：“你早点想通不就好了？现在也不迟，加油！”陆小七对着陈好人竖起大拇指。陈好人坚定的点了点头，眯着的熊猫眼里燃起熊熊火焰。两人避开前来查看情况的老师们，偷偷的溜走了。这个混蛋真不让人省心。萧炎骂骂咧咧，荒地原本的场地在陆小七的一剑之下，已经发生了翻天覆地的变化。原本堆积成山的石块、废料、泥土，现在轰然倒塌，露出光滑如镜的切面。几个查看情况的老师议论纷纷，都难以相信这是一个还没有毕业的学生能办到的事情。唯有萧炎，他一眼就看出了这就是陆小七干的。没想到这个觉醒以后，一直偷偷摸摸狗发育的小混蛋，在朋友受到伤害以后就直接炸毛了。萧炎嘴上虽然不饶人，但是心里却有点欣慰。果然还是自己熟知的那个陆小七，天不怕地不怕的性格是一点没变。老师们也从围观了这件事情的同学嘴里一点点拼凑出了真相，大家面面相觑，都觉得十分头疼。正常来说，这种聚众斗殴的校园事件性质是非常恶劣的，轻则处分、留校查看，重则派出所拘留、开除学籍。可这次事件又有些不同，因为闹出这么大动静的不是打人者，而是全程基本上没怎么还手的挨打一方。就算你说他也动手了，不是打了许家豪吗？开玩笑，你二十几个人打人家一个，人家正当防卫。只是擒贼先擒王，将许家豪制服了而已。你看，在许家豪失去反抗能力以后，陆小七还打他了吗？所以根本就没法用“聚众斗殴”这个词汇来定义陆小七的行为，因为人家根本就没斗殴。就算真要追究责任，也是追究许家豪这些拉帮结伙的恶霸责任。那你要说他对学校的建筑造成损坏，破坏了公物吧？但是人家对手的对象是一片废地，根本就没什么值钱的公物，全是石块土堆。甚至如果他们真要搞建设，还得感谢人家帮他们清理了场地。唯一可以指责的就是动静有点大。但是不管怎么说。这件事情要是传出去，对学校造成的影响还是非常大的。事情不大，但是性质恶劣啊！教导主任捏了捏鼻梁，沉声道：“通知下去，临时开个会，全校老师集体参加。”
。萧炎叹了一口气，知道自己又要为那个臭小子擦屁股了。此刻，我们的主角在干什么呢？他被人堵在校门口了。说出来，大家可能不信。偷溜的陆小七没有被任何老师、同学、保安给拦下来，反而是被校门口一个穿着军绿色衣服的小哥给堵住了。是陆小七同学吗？小哥剃了个寸头，面容严肃，身板随时都挺得笔直，整个人显得很有精神。他礼貌的拦下陆小七，开口问道：“陆小七，一眼就看到了小哥肩膀上的肩章。”上面的两条杠外加三颗星，有点刺眼睛。上校，陆小七心里抽了一口冷气，看向他的眼神就不一样了。国家的人啊，是的，请问您找我有什么事？陆小七眼里充满了尊敬，语气也正经了不少。单位上有一个包裹，需要您本人亲自签收一下。上校的态度非常客气，请您跟我上车。老七，这是。陈好人看了看陆小七，又看了看军装小哥，有点摸不着头脑。陆小七心思如电，立马就知道上校此次前来所谓何事，但是还是忍不住诧异，没想到一个国榜第一的奖励，竟然能惊动到军方派人。属实是意想不到，没事，你先回去吧，我有点事要去做。陆小七摆了摆手，那我走了。陈好人走得很干脆。陆小七跟着上校坐上一辆越野车，陆小七一看就看出这辆车不简单，表面上朴实无华，实际上内饰相当高档，更别说还有改装过的痕迹。他虽然震惊，但是也没有表现出来。上校看上去是一个寡言少语的人，也没有跟陆小七说什么，只说了一句“我们出发了”，然后就默默发动了汽车。陈好人今天回家比之前晚了不少。但是陈父陈母看着头上还裹着纱布、肿着眼睛的他，心里只有数不尽的心疼和愧疚，根本说不出半点责怪的话。以往陈好人成绩差，读书练功都不努力。陈父陈母虽然嘴上责备他不上进，但是心里却不怎么在意。自己一个平头老百姓，也没指望儿子能取得多大的成就，学校混个几年出来，乖乖继承自己的饭店就好。但是这件事情发生以后，陈父陈母又开始痛恨自己这种思想了。自己这一辈子就是毁在了这种不求上进的思想上，难不成儿子以后也走自己的老路吗？可是都已经这样了，自己又有什么本事去改变呢？尽管陈母难得的做了一大桌子好菜，但是饭桌子上的气氛依旧有点沉闷。陈父默默的吃饭不说话，陈母一直给儿子夹菜，眼里满是心疼。陈好人大口大口的吃，几下干光了一碗饭，突然把筷子往碗上一放，开口说道：“爸妈，我要当冒险家。”什么？陈父陈母闻言都震惊的看向自己的儿子。我说：“我不要当厨子了，我要开始努力锻炼，成为一名冒险家。”陈好人眼里散发着光芒，他一句一顿的对父母慎重的说道。看着儿子眼中重新散发的神采，两人都有些不知所措。陈母下意识的皱了皱眉头。想劝劝自己的儿子踏实本分点，冒险家太危险了。但是他最终没有说出口，害怕打击到刚刚振作起来的儿子。而且自己儿子的这种转变，却也正是他想要看到的。陈父也突然热泪盈眶，他重重的放下碗筷，大声说道：“好，儿子，我支持你，去做你想做的事情。明年我就为你去报冒险家考核。明年考不过，那就后年，后年不行就大后年。你老爸就是倾家荡产，砸锅卖铁，也要帮你达成心愿。”陈母不可思议的看着陈父，仿佛今天才真正的认识到这个平日里沉默寡言、老实朴素的男人。在关键时刻，居然这么有魄力。嗯，陈好人狠狠点了点头，两人对视一眼，仿佛都从各自的眼神中看到一团熊熊燃烧的火焰。陆小七坐了差不多两个小时的车，最后停在了一个基地面前，看着上校驶上了高速。陆小七就意识到不妙，心中叫苦，他又没提前跟姐姐打招呼，这回去少不了一顿说教了。但是现在担心这些也无用了，他也只能硬着头皮走一步算一步。陆小七掏出自己的破手机，先寻了个理由，编辑短信给姐姐发了过去：“陆同学，请跟我来。”上校打开车门，客气的请陆小七下车。好的，陆小七心里有了急迫感，也不墨迹，直接从车上钻了出来。也许是因为有上校带路的原因，两人一路畅通无阻，直接来到了一栋行政大楼。上校最后停在了一间单独的办公室面前，敲了敲门，报告将军，陆小七同学到了。将军，陆小七给整晕了，就给一个还没毕业的学生颁个奖。至于惊动将军级别的人物吗？需要吗？陆小七一直以为由上校直接拿给他就已经是相当高的规格了，没想到上校还只是个跑腿的。进来吧。里面传来一个洪亮的声音，中气十足。上校把门推开，示意陆小七进去的时候，陆小七腿都有点抖。两世为人，陆小七也还是第一次见到这么高级别的人物。办公室不大，装修也很质朴，唯独后面的一面墙上挂满了密密麻麻的奖章和荣誉证。办公桌旁边插着两面旗帜，一面国旗，一面军旗。桌子后面坐着一个精神矍铄的老人，他满头银发，剪了个普通的平头，脸上干干净净，只有在两鬓下方以及下巴处还依稀看得见一点络腮胡的痕迹。国字脸上威严肃穆，不苟言笑，一双虎目炯炯有神。他看见陆小七进来，上下打量一番。眼里带着赞许的色彩，虎父无犬子，不错。嗯，什么意思？陆小七心里疑惑，难不成这位老人还认识自己的养父不成？老人也许是看出陆小七的迷惑，也不解释，只是说道：“我姓王，陆同学如果不嫌弃的话，叫我一声老王就可以了。以后有什么事都可以来这里找我，只要不是伤天害理的事情，我还是有那么点能耐可以帮你摆平的。”这个将军这么好，这么平易近人，陆小七有点难以相信。就算自己冒险家考核表现的确超凡脱俗，但是也不至于让将军级别的人物如此和颜悦色的对待吧？陆小七没有说话，王将军继续说：“相信这次让你过来的目的，你已经知道了，那我也不用再啰嗦，咱们直接开始正题吧。”说着，王将军拿出一个盒子，这是国榜第一的奖励，然后又拿出一份合同和一支笔。
，这是我们军方对上了国榜的同学给出的人才培养计划，你可以先看看。”陆小七先从王将军手中接过合同，仔细看了起来，上面大致的提了三点要求：第一，要求陆小七高考时以优异的成绩考入国家军事学院；第二，完成学业后无条件服役三年；第三，在此期间不得对外泄露本次合约内容。以这三个条件为代价，他将在读书和服役期间获得国家的全力支持和培养，包括但不限于攻击品、装备、修炼用品和各种道具，并且提前为他开放功勋系统，他可以从有关部门这边领取任务，赚取功勋，然后兑换相应的奖励。陆小七眉头一挑，试探地问了一句：“王老，这份合同不签应该没什么吧？”他当然没有直接去称呼人家将军为老王，主要是他也觉得别扭。老王，老王，总感觉不是什么好词汇。王将军毫不介意地挥了挥手：“没什么大不了的，本来就是额外的东西，只要你不对外宣张，没有人回来找你麻烦。”不过我个人建议，你可以签他，毕竟以你的条件，没有势力在背后支持的话，恐怕很难走太远。道理是这个道理，陆小七却有不签的理由。虽然这三个条件对他来说也不算苛刻，甚至达到要求能用轻而易举来形容，但是陆小七身上的秘密却不适宜这种管理过于严格的机构单位。三两天就把他身上这几斤几两翻了个底儿朝天。嗯，您说的很对。陆小七恭敬的点了点头。那我还是不签了吧。王老有点意外，又看了一眼陆小七，随即笑道：“年轻人心气高，这很好，是我老头子多嘴了。”说着。他把合同收了起来，把盒子推给陆小七，不打开看看里面有什么吗？这王将军意外的好说话，陆小七是没能想到的。听到这话，陆小七也不犹豫，直接当着王将军的面拆开盒子，里面有两个金牌、两个荣誉证书和一枚指环。金牌和荣誉证书分别是省榜第一和国榜第一的，没什么好说。这指环就令陆小七有点意外了，这是件道具，龙国制式储物戒指，负八立方米次元储物空间，属性很简单，只有一条。但是就这一条，就让陆小七差点原地蹦起来。储物戒指。这和陆小七的包裹栏不一样，虽然陆小七的包裹栏是无上限的，但是它不能存放不含磁条的普通物品。之前就已经说过了，但是储物戒指不同，它不计重量，只看空间大小，而且对存放的东西没有要求。只要陆小七拿得动，大小不超过八立方米，那就都能塞进去。而且作为道具，它是可以直接塞入包裹栏的，直接实现套娃式储存。再看看名字，龙国制式储物戒指，这意味着什么？批量生产啊！众所周知，冒险家至少有二十个包裹栏，每个包裹栏可以叠加九百九十九个相同的道具，也就是说。只要国家愿意，任何一个冒险家都可以成为一个移动的军火库、粮仓、图书馆、加工厂。光是想想，陆小七就感到一阵震撼。国家果然威武霸气。这还没完，王将军笑眯眯的在桌子上敲了一下，说了一句：“你再看看戒指里面都有什么。”陆小七一而行，然后就他的嘴就合不拢了。赤血玄黄护符，护符增加十个包裹空间，怪物掉落几率提升 20% 将指定的五个包裹栏转化为快捷栏，快捷栏每存放一件道具，都会根据道具的品级增加额外的攻击和防御。护符放置于包裹栏后，属性自动生效。唯一护符，还是传说级别的护符。护符这玩意跟其他装备不一样，看属性就知道了。它是不需要佩戴在人身上的，放在包裹栏就自动生效了。虽然彼此的效果不能叠加，只有一个护符能生效，但是凭空比别人多几条属性，这实在是太香了。再看看详细属性，第一条加包裹栏格子。虽然这条属性对陆小七来说没什么用，他的包裹栏已经试了，但在别人眼里却是非常不错的词条了，一下增加了二分之一的包裹栏，超强力的好吧？第二条属性简单粗暴，直接加爆率。不说了，懂得都懂。第三条属性更加值得说道说道。什么是快捷栏？快捷栏就是你把道具放在上面，不用拿出来，可以直接使用。比如说你上面放着恢复品，那不用拿出来，直接就可以补充自己的消耗。又比如说你上面放着装备，直接一键换装，省去穿搭的过程。快捷栏这东西，任何冒险家都喜欢，只不过能拥有它的还是比较少的。只有很少的道具会出现快捷栏的词条，比如说腰带，比如说护符，比如说特殊的空间道具。最后一个更是神级词条。快捷栏上面的道具会额外给自己提供属性。陆小七在快捷栏上放一堆传说、神话级别的装备，那攻击、防御直接拉满好吧？更可怕的是，他并没有限定只有他本身的快捷栏才生效。也就是说，以后陆小七拿到了其他的增加快捷栏的道具，依然享受这个效果。这，陆小七都不知道该说什么好了。这个奖励实在是超出他心理预期太多了。他刚开始还以为跟省榜奖励大差不差，几个类型里面挑选一番呢。有什么想说的吗？王将军饶有兴致地问道。谢谢国家，谢谢有关部门，谢谢王老。谢谢 CCTV 电视台，谢谢直播间里的家人们。陆小七嘴皮子直哆嗦，开始胡言乱语。你这小子！王老哑然失笑，随后摆了摆手：“我可没工夫给你贫嘴，拿了好处就出去吧。记得好好表现，国家会在后面注视着你的。”是。陆小七双脚一靠，身体打得笔直的做了个军礼。小谢，送他回去吧。王老喊了一声，之前那个上校推门而出：“陆同学，请跟我来。”等到陆小七走后，王老靠在椅子上，神情有点悠然，目光拉长，仿佛在回忆什么。咚咚咚，门口传来敲门声。报告，进来。这次进来的是一个捧着文件夹的军装女子，她一头短发，戴着一副眼镜，整个人显得干净利落。将军，这是关于陆小七的调查报告。说着，军装女子把手中的文件夹递给将军。嗯，王老接过文件夹
，随手打开一页，开始查看起来。当他看到陆婉仪辍学打工，供自己弟弟读书时，他皱起了眉头，眼里闪过一丝愧疚之色。发现陆小七成绩优越，柴莲学校年级第一时，又带上了一点欣慰的神情。看到最后，上面的内容正好显示陆小七为了同学跟校园恶霸起了冲突，上面还附了许家豪等人的相关身份背景。他沉默不语，手指在许家豪的照片上接连敲打，气氛一时有点凝重。军装女子还是颇有眼力见的，见王老表情不愉，便小心翼翼地问道：“将军。”需不需要我们插手？王老闭上了眼睛，事情办漂亮点。是，上校把陆小七送到了小巷口。陆小七刚下车，又被他叫住。这是我的联系方式，以后有什么需要找将军的，可以直接联系我。陆小七有点猛地接过名片，上面有着上校的名字、联系方式以及单位和职称。姓名：谢文斌。联系电话：幺三五 x x x x， 国防二三八军。陆小七扫了一眼，整个人还是有点愣神。他还以为王老只是客套话呢，没想到跟他来真的。这下他真的有点怀疑，这个将军是不是认识自己的养父母了？陆同学，再见。谢上校见陆小七收下名片，便点了点头，礼貌的跟他道别。见到越野车远去，陆小七将名片收好，转身回家。他还急着回去跟陆婉仪解释呢。好人怎么被打得这么惨？前两天见他不是还好端端的吗？陆婉仪看着手机上的照片，捂着嘴惊呼，随即忧心忡忡的看着陆小七：“你没有去参与打架吧？”“没有的事儿，我一开始都不知道。”陆小七把头摇得像拨浪鼓一样。为了不让姐姐担心他晚归，他不得已出卖了自己的好兄弟。说是陈好人被人打了，他放学去看望陈好人了。说着，还掏出了自己偷偷摸摸拍摄的陈好人被打之后的丑照。这本是他打算等陈好人恢复之后再拿来调侃他的，没想到这时候派上了用场。那就好。陆婉仪松了一口气，又叮嘱了陆小七几句，让他不要去参与这些事情。如果情况不对，立马就跟学校老师反映。在他眼里，自己的弟弟仿佛永远长不大，不管多优秀，都需要自己操心。陆小七有点无奈的享受了陆婉仪的唠叨，两人围着餐桌吃着有点放冷了的饭菜，场面却依旧温馨。第二天，陆小七背着自己的书包来到学校，刚进校门就看到了演讲台上站了一排人。各个打扮的人五人六的，穿的花枝招展，但是表情就跟吃了翔一样难看，宛如一群抱团取暖的落汤鸡。时间已经临近八点，八点钟已经是早读时间了。演讲台这边理应没有太多学生经过，不过昨天放学的事情已经被不少好事之徒知道，一传十，十传百，导致演讲台下面相当热闹。虽然称不上人山人海，但也是黑压压一片。大家宁愿迟到一会儿，也想要看他们的笑话。往日里这些人专横跋扈，欺压同学，如今终于被人整治，属实是大快人心。叮，到了时间，台上的人仿佛听到什么号角一样。打了个机灵，陆陆续续开口喊道：“陈好人，对不起。”开始还稀稀拉拉，后面逐渐整齐划一。他们在上面喊，下面还有不怕事的人在下面数，一遍、两遍、三遍，不够洪亮不算。重来。此话一出，众人皆哄笑起来。不知道情况的人还在悄悄问旁边的人：“陈好人是谁？怎么没听过啊？”陆小七也在人群最后面，他双手抱着膀子，眼睛眯了眯。许家豪没来，看样子教训还是没吃够啊。陆小七啊，陆小七，你说要我怎么说你，你就不能消停点吗？刚回来就又给我惹事。上次交了两千字检讨才多久？是不是没写够？萧炎胸口起伏不定，指着陆小七一顿臭骂。陆小七昂首挺胸，一副勇于认错、坚决不改的模样，看得萧炎是一阵火大。他昨天在会议上力破万难，不顾众人反对，坚持力保陆小七。终于在教导主任出去接了一个很重要的电话回来之后，事情出现了转机。他坚持不懈的努力，逐渐打动了各位校领导。最终，教导主任一举拍板，决定把这件事情压下来，不再追究陆小七的责任。参与这件事情的人，由班主任私底下找他们谈话，该警告的警告，该检讨的检讨。而陆小七虽然不被追责，小城大戒也肯定是跑不掉的。具体实施就交到了萧炎这位班主任手上。萧炎对于这个小混蛋那是爱恨交织，一想起这个陆小七是一点劝都听不进去，萧炎就牙根子直痒痒。特别是他今天这副理直气壮的架势，更是令他很不爽，就感觉自己昨天那些努力和担忧都为了狗一样。陆小七是真不觉得自己做错了什么，但是看到萧炎现在火冒三丈的样子，还是忍不住缩了缩脖子，弱弱的说了一声：“严姐，我错了，你错哪了？我哪里都错了。你这样说，看来还是没有认识到自己的错误。”给我老实待在这里反省吧。萧炎气呼呼地丢下一句话，拿着课本出去上课了。为了不惹萧炎继续生气，陆小七老老实实在办公室待了一上午，直到中午放学才被放出来。回到教室的时候，班上的人都走空了，连陈好人都没有留下来等他。哼，这个忘恩负义的家伙，全部等我！陆小七嘟囔了一句，感觉自己一上午的骂都白挨了，真没义气。陆小七收拾着自己的东西，晃眼发现门口出现一道倩影，他定睛一看，赵同学，你怎么还没走？来人正是赵雪晴，他靠在教室门口，歪着头打量陆小七。赵雪晴今天穿了一身浅色的连衣裙，可能是为了方便以后的冒险家生涯，她的头发已经剪短了不少，弄成了一个当下十分潮流的水母头，配合她本身冷若冰霜的气质，整个人显得超威超飒。赵雪晴歪着头上下打量陆小七，看得他浑身不自在。赵同学，你表将看着我，我会不好意思的。陆小七假装害羞的捂了一下脸。赵雪晴顿时翻了一个大白眼，随后开口说道：“许家倒台了，这件事情是不是你做？许家？哪个许家？倒台了？什么鬼？”陆小七愣了一下，根本没反应过来。赵雪晴盯着他看了好一会儿，也没弄清楚他是否是在装傻充愣。
。许家豪的爷爷被查出来结党营私，许家豪的爸爸被查出来贪污受贿，许家豪的叔叔经营企业查出偷税漏税，一夜之间，跟许家相关势力都遭受了沉重打击。这件事情，你敢保证跟你无关？赵雪清一副你不要骗我的模样，淡淡的开口说道：“陆小七，不是吧？这么惨，这么大个家族，就一个正经人都找不出来吗？怪不得能教出许家豪这种货色。”怪不得许家豪今天居然没来上学。陆小七在被萧炎拎到办公室痛骂之前，他还专门去许家豪班上去找他来着，结果发现人家根本没来。刚开始，陆小七以为这个家伙要跟他开始斗智斗勇，在背地里使阴招了。没想到阴招没等到，人已经凉了。不管怎么说，陆小七心里还是松了一口气。这么大的事情，怎么可能会跟我有关系？我配吗？陆小七理直气壮，一点也不认为和自己沾边。难道真的是碰巧？赵雪晴微微皱了一下鼻头，看着陆小七的模样，也开始怀疑自己的判断。昨天他得知陆小七和许家豪约架这件事情以后，还准备动用一下赵家的势力帮陆小七把这件事情摆平。结果今儿一大早就从吴妈口中得知了这个令人震惊的消息。他当时就怀疑家庭状况平平无奇的陆小七是否跟他一样，背地里隐藏着惊人的身份，居然有如此能耐，直接能够将许家一举扳倒。他这么挂机陆小七的事情，这倒不是说他看上陆小七了才会这么帮他，主要是赵雪琴他自己眼下也有件重要的事情需要陆小七的帮助。特别是见识了陆小七的实力以后，赵雪琴对于他有着蜜汁自信。如果他能出手的话。那个副本就不再是问题了，所以他才想卖个人情给他。嗯，没错，这个跟他对陆小七有没有好感，压根没有半点关系。见陆小七矢口否认，赵雪晴也不深究，转口道：“这周六你有时间吗？”陆小七摸不清楚他葫芦里卖的什么药，只能沉吟道：“可能有，也可能没有。”赵雪晴，如果换个人如此语气跟他说话，赵雪晴保证扭头就走。可惜他是陆小七，他用充分的时间和充足的实力证明了一件事情：他不是人造哥，他是真的皮。赵雪晴懒得跟他兜圈子，这周六我举办了一个宴会，希望你能来参加一下。d o 不必。陆小七表示自己要拒绝无用社交，但就在下一秒，赵雪晴只用了一句话，就让这个男人回心转意。如果你有打算近期去副本冒险的话，我劝你最好能来参加一下。我这里有一个绝对不容错过的副本，相信一定能让你满意。绝对不容错过的副本。陆小七的耳朵竖了起来。自从把那个超 SSS 评级的技能完没了以后，他每天就瞪着眼睛看着自己包裹里的修炼资源飞速下降，一天比一天少。他冥想一次的消耗，快赶上别人一个月的了。实力倒是也的确蹭蹭的往上涨。精神属性已经和体力持平，甚至有点赶超的意味了。主要是他现目前还没有场地供他继续锻炼身体，这使他的体力增长速度远远比不上精神。他一个近战，反倒是体力没有精神属性高了。这叫个什么事儿啊？而且用不了多久，他的修炼资源就要耗尽了。要想改变现状，唯一的办法还是搞钱。只有搞到钱，他才能去修炼场租借训练室，身体才能进行下一步的锻炼，才能继续购买更多的修炼资源。所以，陆小七现在满脑子都是搞钱。而搞钱最快的办法是什么？当然是打本啦。究竟是什么副本？又和宴会有什么关系？赵雪晴没有明说，只是确定了陆小七参加的意愿后，留下了宴会的时间就走了。这吊胃口还是有一手的。下午，陆小七终于从陈好人口中得知了他中午为什么没有等陆小七的原因，因为他要走了，就很突然。上午陈父和陈母都来了，两人放着饭馆子不开，专程过来给陈好人办手续。高考前，总有一大批同学会消失在众人视野之中。为了提高学校的升学率，老师们会委婉的奉劝那些升学无望的同学们，不要再耽误时间，趁早出去积累工作经验，这样你提前结束了在学校里枯燥煎熬的时光。老师也少了几个头疼的对象，学校更是大大提高了升学率。你好，我好，大家都好。与他们不同，陈好人是自己主动的。他本来就是打算混个文凭后就回去继承家业，只不过现在又将这个时间提早了一些。唯一的不同是，他不再是打算回家学做菜了。他准备报个培训班，认认真真的努力一年，明年去参加下一届的冒险家考核。之前就有讲过，并不是学生时代才能参加冒险家考核的，只要交钱就可以去报名参加考核。只不过被选拔上的学生去参加考核是免去费用的，自然也会有社会人士不甘于现状。打算搏一搏单车变摩托，有需求就会有市场，各大冒险家培训机构也就应运而生了。萧炎其实是一个很负责的班主任，他从来没有放弃过班上的任何一个人，哪怕是陈好人这种成绩倒数的摆烂王。这次他也奉劝过陈父陈母，慎重考虑一下。但是当他得知陈好人的真实目的以后，他也委实震惊了一下。这个平日里偷奸夺栏耍滑头的小胖子，居然有如此宏大的目标。之前有提到过，陈好人的天赋其实不高。高一入学测试的时候是白色普通级别的天赋。经过三年，他坚持不懈的努力，勉强达到了蓝色级别，算是和绝大多数同学站在了同一级的起跑线上。但是，一方面他自己原本无心于此，二来也是顾及陆小七的感受，所以他从来没有在外人面前提过自己天赋的事情。自身的综合身体素质测试也每次堪堪维持在及格线上，这和陆小七凡尔赛的控分不同，他是真就只能考这么多分。以陈好人现目前的条件，想要一年以后成为冒险家，难度不亚于一个高三的学渣目标考上清华北大。但是要劝人家放弃吗？萧炎纠结了一下，脑海里突然闪过陆小七的身影，然后他鬼使神差的就同意了。陈好人突如其来的转变，一定跟那个人有关，或者说就是跟昨天那件事情脱不了干系。之前的挨打就是导火索，看来被他渐渐影响到的并不只是我啊。萧炎的心情说不出什么感觉，但是看向一脸坚毅的陈好人时，也多了一种认同。手续还在走流程，但是事情已经敲定了。陆小七看向陈好人的眼神也有点
没想到这家伙真不是嘴上说说，动了真格啊！这是，陆小七是了解陈好人的。这个家伙看上去懒散随和，一脸与世无争的佛系嘴脸，但是骨子里却满是固执，心可谓是比吃了秤砣还甜。一旦认定了某件事，那是谁来都没用，谁劝都不听。这点倒是和陆小七很像，所以两人才能如此合拍。当初他父母一门心思给他灌输的思想，就是混几年，长大了就回去继承自己家的菜馆子。日积月累之下，陈好人自己也认同了这个观点。在遇见陆小七以后，他脑子里就萌生了进一步的想法。于是三年来一直锲而不舍的妄想拉陆小七入伙开馆子，陆小七是百般拒绝，但是一点用都没有。不论他怎么说，陈好人就主打一个原则：不抛弃，不放弃。由此可见他的执着程度。好人啊，你这个混蛋是要抛弃兄弟，脱离苦海来啊！陆小七虽然笑着骂了一句，但是眼里却满是不舍。自己三年来最好的朋友，为了自己的理想即将启程奔赴远方了，即便再不舍，心里也唯有祝福。放心，以后我会经常回来看你的。陈好人嘿嘿一笑，对着陆小七眨眨眼。离高考还有两个多月时间。陆小七在考入冒险家学院之前，陈好人随时都可以来找他。不过目的是处于看望陆小七，还是炫耀自己的自由之身，就不得而知了。哼，你就嘚瑟吧你！陆小七哼了一声，三两句话结束，两人对视一眼，各自思绪翻涌。两世为人，陆小七自然是知道毕业以后的生活可不会像想象中那么美好。有句话说得很好，小时候盼望着快些长大，长大后却总在怀念小时候。成年人的世界，陈好人显然还不懂。离开了校园的他，即将面对一个怎样残酷无情的现实。陈好人其实心里也有点不舍。不仅仅是对于陆小七，还有对于自己生活成长了三年的母校以及老师。不过悲欢离合本就是人间常态，向来佛系洒脱的陈好人倒也没有小儿女姿态，很快就恢复如初。他一如往常的将胳膊搭在陆小七肩膀上，眉飞色舞道：“晚上来我家吃饭，我爸亲自下厨，让你见识见识我老陈家的祖传手艺。”陆小七哑然失笑，点头答应道：“好啊，那必须得长长见识，要不把婉仪姐也喊上一起热闹一下。”他呀，陆小七有点迟疑，倒不是说不想喊姐姐出来吃饭，主要是这两天发生的事情不太好让他知道。特别是他刚以陈好人挨打，他前去探望为由撒了个谎，转眼又说陈好人要请他吃饭，谁挨了一顿毒打以后还有心思请人吃饭啊？确实不合适。更要命的是，他害怕饭桌子上陈好人他们会说漏嘴，把他跟人约架的事情捅出去。陈好人还可以提前打招呼，陈父陈母陆小七就没办法了。陈好人见他这个模样，也猜到了他的顾忌，哈哈一笑，将此事略过不提。倒是陆小七怕他误会，主动将原因说了出来。得知陆小七以他的挨打的名义去撒了个谎，陈好人立马眼睛瞪得老大，口中哇哇叫着要跟陆小七没完。两人又是一阵嬉戏打闹，直到上课铃响起才消停下来。陈好人第二天果然就没再来学校上课，他的消失无声无息，没有惊起一丝波澜，甚至还有不少人都不知道这短短的几天时间内，在他身上究竟发生了多大的转变。只有陆小七偶尔扭头看向那个空荡荡的桌位，有些出神。不得不说，陈父的手艺确实有两把刷子。饭桌子上，一家人一起敬了陆小七两杯，说是感谢他这两年对陈好人的关照，把陆小七给整的都不好意思了。实际上，陈好人也没少帮陆小七忙，他们根本谈不上什么关照不关照的。陈好人把他当哥们，他自然也把陈好人当兄弟。陈父像是寡言少语类型的，不怎么说话。陈母对陆小七尤为热情，问了不少问题，还一个劲的给他夹菜，把一旁的陈好人都看得吃味了。悄悄跟陆小七说，他老妈对他比对自己这个亲儿子还好。饭后，陈好人把他送到公交车上，两人挥手道别。陆小七看着他在公交站台上伫立良久，直到公交车一个拐弯，再也不见陈好人的踪影。他知道，在他的影响下，陈好人选择了一条相当困难的路，但是他却没办法更进一步去帮助他。路是陈好人自己选的。也注定需要他自己一步一步的往下走。陆小七只能站在边上为他鼓励，加油。时间一晃即逝，转眼就来到了周六晚上。一辆漆黑的豪车停在了巷子口，接到过电话的陆小七早就在一旁等着了。车窗摇了下来，赵雪琴探出头，上车。陆小七愣了一下，没想到赵雪琴居然亲自来接自己，更没想到他居然会开车，有驾照。他才刚刚十八啊！不过他没有墨迹，钻进车内。之所以称之为豪车，就是因为哪怕你不懂车，光看一眼也知道这是自己买不起的样子。陆小七也是有生以来第一次坐进这样的车子。外观黑色哑光，看似平平无奇，但质感就透露出一种非凡。内饰低调奢华，不仅仅是舒适那么简单，在车里的任意坐姿都能感觉到很放松。车内还弥漫着一种诱人的香气，仿佛是一种很高级的香水。坐在后排的陆小七猛吸了两口，迷惑地问：“你这是什么车载香水？还挺好闻的。”赵雪琴没说话，猛地踩了一脚油门，把速度提了上去。“你干嘛？”“哎呦喂！”陆小七被强大的推背感压在了座椅上，也顾不得追问香水的事情了。他没注意到的是，在他前方的赵雪琴秀丽的脸上泛起了点点红晕。头发笼罩下的耳垂更是红的诱人。过了好一会儿，赵雪琴才缓缓开口：“今天是我的生日。”嗯，一句话吓得陆小七差点跳车而逃。“你什么意思？”“啊？生日宴会，生日宴会，你邀请我干嘛？”“我陆某人排名还没那么大吧？”“先说好，我可没礼物送你。”陆小七揉着太阳穴，赵雪琴就说了一句话，他就从中嗅出了麻烦的气息。用不着你的礼物。赵雪琴开着车，正视着前方，看不见表情，但是听语气就知道有点无语了。“你得帮我个忙。”陆小七所料不差，赵雪琴语气一转。提了个要求，他本来是打算
，许家就已经倒下了。甚至在这件事情还没发生以前，他就在琢磨怎么才能让陆小七答应帮他，一直都没有什么好的时机。现在他等不下去了，直接起手一个二二，先莽上去再说。你先说说看是什么事？陆小七不置可否。今天宴会上有一个我很讨厌的人会来纠缠我，那个人你也认识，他叫唐宇。赵雪晴说道。唐宇，陆小七歪着头想了半天，抱歉，没什么印象了。赵雪晴，陆小七当然不是真的没印象了。他记性还没差到这种程度，特别是经过洗礼以后，他基本是过目不忘的。只不过一听这个狗血的套路，他下意识的就不想参与进去。他怎么纠缠你了？不过八卦还是可以听一下的，就是你想的那种纠缠。赵雪晴叹了一口气，不愿意细谈，这忙我可能帮不了。陆小七反手就说了一句 “n o”， 人家属于是窈窕淑女，君子好逑，我可帮不了你什么。陆小七的原则就是人不犯我，我不犯人；人若犯我，虽远必诛。唐宇虽然之前和他有点小摩擦，不过也是事出有因。他陆小七也不是没有容人之量，一点犯错的机会都不给人家留。这次只要他唐宇不把自己的脸伸到陆小七手上让他打，他还是选择放过他一马。不，你误会了。赵雪芹在陆小七看不到的地方，嘴角微微勾起。解决他？不，这只是第一步。况且以他的脾气，从你上了我的车那一刻起，你再想拒绝也已经晚了。车门已锁死。哦，嚯嚯嚯！这其实也不完全是帮我，而是帮你自己。因为这次副本的原定人员其实是他。如果你想要进入副本的话，就必须得把他淘汰出局。而其他的事儿也不劳烦你操心，你只需要配合我把他给打发了就行。陆小七，总有一种上当受骗的感觉。你当时找我的时候可不是这样说的。首先一点，大家要知道，副本并不是免费对所有冒险家公开的。现目前所有已知的副本基本上都被各大势力所把控着。要想进入副本中去获取各种资源，缴费是必然的。这也是为什么陆小七一直没有自己前往副本的原因。他没钱啊。本来他是听从了萧炎的话，打算以后升学以后去白嫖学院的资源。但是人算不如天算，一本技能书打破了他所有的计划。他现在修炼资源不够用了，所以赵雪晴一提到副本，他立马就答应了下来。结果现在赵雪晴给他来了一句：“你和唐宇两个人其实是竞争上岗的，放心，我看好你这边。”陆小七 at 百分号人民币，百分号粗鄙之余，但是人在屋檐下不得不低头，让他现在放弃这个被赵雪晴称之为绝对不容错过的机会，他显然是做不到的，只有先忍了。汽车缓缓驶入一个豪华的庄园，陆小七刚下车就看到了他们刚刚谈论的人唐宇，见到他和赵雪晴一起从车上下来。唐宇的原本微笑的表情渐渐凝固，然后以肉眼可见的速度阴沉了下来。雪清，这个家伙怎么会跟你在一起？唐宇勉强挤出笑脸，迎了过来。我之前已经说过了，请不要叫我雪清，你不配，谢谢。我跟谁在一起，也跟你没有半点关系。赵雪清冷若冰霜，都不带看唐宇一眼的，三十七摄氏度的嘴里却吐出如此寒冷刺骨的话语，宛如一把利刃扎进唐宇的心间。在旁边默默不语的陆小七，仿佛都能听到次次冒血的声音。他不由同情的看向这个人，凶呆呀，舔狗不得 house， 这个道理都不懂吗？陆小七这个眼神，在唐宇看来就是赤果果的挑衅，仿若一把熊熊烈焰，彻底点燃了几次受挫的唐宇心中的怒火。他深深的吸了一口气，目光转向陆小七：“这位姓陆的同学，你知道这里是什么地方吗？”“不造啊，不知道啊。”陆小七眨巴眨巴眼睛：“赵雪晴喊我来的，那你知道里面的人身份有多尊贵吗？”“不造啊。”陆小七摇摇头：“赵雪晴喊我来的，那你凭什么敢？因为是赵雪晴喊我来的呀。”陆小七一脸无辜的摊了摊手。唐宇一口老血卡在嗓子眼，吐不出来，不上不下，老难受了。神他妈赵雪晴喊你来的，你就不能换一句吗？看他涨红了脸，梗在原地。陆小七微微摇了摇头，还是太年轻了，心思全写在脸上。陆小七跟在赵雪晴后面，大摇大摆的走进宴会大厅，那模样颇有几分小人得志和狗仗人势的架势。雪晴，一个贵妇模样的人迎了上来，看见后面的陆小七，有些诧异：“这位又是小姨妈？她是陆小七？”赵雪晴见到亲人，脸上的表情微微解冻，点了点头，压根不提唐宇那一茬，只是简单的介绍了一句：“陆小七，阿姨好，我是赵雪晴的同学，我叫陆小七。”陆小七中规中矩的打了个招呼，贵妇扫了一眼陆小七的穿着打扮，眉头微微皱了一下，面对他的招呼，也只是冷淡的点了点头。随即他扭头对赵雪晴说道：“唐公子不是去接你了吗？怎么不见他人呢？难不成是错过了？”赵雪晴淡淡道：“不用理他，你呀、啊、你，人家唐公子究竟哪里不好，叫你这么不待见人家？”贵妇叹了一口气，苦口婆心的劝：“人长得不差，天赋、家境都是上上之选，对你也很上心。小姨妈跟这些没有关系，我现在没有这方面的心思。”赵雪晴有点无奈。打断了贵妇的话，陆小七在旁边听得啧舌，年仅十八就要面临家人安排的乡亲，可能这就是有钱人的世界吧。啧啧啧，贵妇眉头一皱，随即高喊了一声“吴妈”。另外一个管家打扮的女人走了过来，恭敬道：“小姨妈，你先带这位客人下去休息，宴会马上开始了，我带雪晴去打扮一下。”贵妇根本不看陆小七，径直的吩咐了一句，拉着赵雪晴就要走。赵雪晴给陆小七投了一个歉意的眼神，转身跟着贵妇离开。陆公子，请随我来。吴妈冲着陆小七点点头，示意他跟着。赵雪晴放学通常都是这位开车接的，陆小七偶尔也会在校门口撞见，虽然没有交流过，倒也不算完全不认识。两人来到一个休息间，吴妈对佣人吩咐了几句，然后转头对陆小七说道：“陆公子
，这是为您准备的休息室，宴会还需要准备一会儿才会开始。您先在此处休息片刻，到时候会专人来请您入座。讲究，一个生日宴会如此排面。陆小七点了点头，对赵雪芹的家庭背景突然有点好奇了。不过他也没有表现出来。待到目送吴妈告辞离开后，他毫无形象的一个葛优瘫躺在了沙发上，按到了一句舒服。桌子上还摆了两碟点心，一碟水果拼盘，旁边还有一壶热茶，正冒着热气。陆小七二话不说，直接开炫：“你别说，还真挺好吃。”刚塞了两口，就听见有人敲门。噗，咳咳咳，他惊了一下，差点呛到喷出来，赶紧倒了壶热茶，一饮而尽。进来，韩胡英，陆先生，这是雪晴小姐交给你的东西，请查收。推门而入的是一个佣人，他恭恭敬敬地递了一叠文件给陆小七。好的，你先放桌子上吧。陆小七抽出一张纸，在自己嘴上擦了擦，又擦擦手。佣人走后，他这次有心思打量这叠文件，标题很简单，也很醒目：困难级副本《迷网之塔》详细攻略。一句话就把握住了陆小七的心思，他往嘴里塞了块点心，拿起资料就看了起来。如标题，全篇内容都和一个叫做《迷网之塔》的困难级别的副本有关。虽然被定义为困难级别，但是这个副本却非常特殊，只能由月辉级别之下的冒险家进行攻略，而且每个人只有一次挑战机会，最高允许三个人进行组队。不满足条件的人无法进入副本之中。这也是迄今为止从来没有人彻底打通过的副本。什么意思呢？因为它和其他副本不同，它是按层来划分的。进入副本之后，冒险家会身处于一座高塔内部的第一层，在这里等待冒险家的是一大堆小怪，清除完小怪就可以前往第二层。如此循环，直至第十层。十层以后就不再是普通怪和精英怪了，而是领主怪。击杀完领主怪以后，冒险家会出现两个选择：继续挑战还是直接通关。选择继续挑战就可以往更高层进发，而选择通关则会被传送出塔，进入通关结算画面。之后的每一层难度都会比之前略微上升一个档次。每次完成最后的击杀也会给出两个选择。目前这个塔通关的最高层数保持在86层，依然没有到顶。谁也不知道它究竟有多少层。唯一能够确定的是，它的奖励是真的丰厚。每更上一层楼。奖励也会随之增加，除去常规的装备、技能、道具产出以外，还会出现各种特别稀有的掉落，比如包裹栏扩充卷轴，比如装备强化卷轴，比如遗忘河之水。遗忘河之水又称为洗点水，它的作用只有一个，那就是使用后清空冒险家献血的技能，使技能栏回归初始状态。之前已经普及过了，正常人的技能栏只有九个，所以每一个技能都非常重要，能够清洗掉技能的道具，无疑是非常宝贵的。当然，在陆小七这是个例外，以他的技能栏来看，他压根就不是人。更别提在他还能把技能升级。不过，就算对他来而言相对没那么重要，但是随便抱几个出来拿去出售也是大把的钞票啊！想到这儿，陆小七的眼睛都快成人民币人民币了。陆小七一边看着资料，一边炫着点心和水果拼盘。不知隔了多久，就听到有人在门外喊道：“陆先生，宴会已经开始了，请随我入席。”陆小七意犹未尽的合上文件，桌子上的点心、水果七零八落，已经被他吃的差不多了。打开门，外面站着一个服务员打扮的小哥，看到一身朴素装扮的陆小七出来，小哥脸上明显闪过一丝讶异。但是他没说话，只是虚应一下。陆先生，这边请。刚刚还显得冷清的宴会，现在已经是人山人海。不少人坐在席位上彼此攀谈，服务员端着菜盘交错其中上菜，大家都盛装出席，显得十分隆重。餐桌上的食物更是看得陆小七眼花缭乱，差点就因为过于贫穷而从嘴角流出了羡慕的泪水。优美典雅的音乐缓缓响起，这不是播放的音频，而是现场演唱对在前面舞台上的深情演绎。嗯，一听就很有水准。陆小七歪着头佯装品味了一番，点了点头，肯定了乐队的能力。服务员小哥将他引到前排的一桌之后，就说了告退。陆小七回过头才发现，这一桌只坐了五个人，其中三个他都见过，正是之前和赵雪芹组队的那三个人：唐宇、魁梧少年和娇小女子。魁梧少年打扮比陆小七也好不了太多，坐在位置上也不说话，显得有点拘谨。那个女子一身旗袍，只不过身材不咋地，飞机估计都停不稳，要掉下去。她的一双眼睛都快粘在唐宇身上了，一门心思都放在了跟唐宇聊天上。而唐宇身穿一件燕尾礼服，显示自己挺拔的身材，脸上还能看见淡淡的化妆痕迹。经过这一段时间的平复，他明显已经控制好了情绪，此刻正风度翩翩的和娇小女子聊得风生水起。另外两个人则不是他们这个年龄段的，至少要大个五六岁的样子，彼此穿着打扮更显得贵气十足。两人似乎是一对情侣，自顾的坐在位置上，耳鬓厮磨，悄悄的咬耳朵。陆小七挨着魁梧少年坐下，两人都没说话，只是相视一眼。魁梧少年略显羞涩的对他一笑，陆小七也笑眯眯的点了点头。唐宇扫了他一眼，脸上看不出变化，也不主动搭理他，自顾的和那个女子继续聊天。他不搭理陆小七，陆小七自然也不会去出这个眉头。只是坐在自己的位置上，盯着桌子上的可口的菜肴，眼巴巴的发呆。那个女子就更不提了，根本就没注意到旁边多了一个陆小七的存在。请大家保持安静，谢谢。赵雪芹的小姨妈走到台上，示意音乐停下，拿起了话筒。众人纷纷停止交谈，目光投向演出台。非常感谢大家能在百忙之中抽空来参加我外甥女的生日宴会。小姨妈在台上致辞，侃侃而谈，雍容端庄，贵气十足。陆小七歪着头，有点迷惑。这么重要的环节，难道不应该是父母来吗？小姨妈讲了一会儿，最后一句停留在下面有请。本次宴会的主角，我那美丽可爱又聪慧过人的外甥女赵雪芹。所有人鼓起热烈的掌声，聚光灯
。现在的他打扮得格外靓丽，高挑的身姿，冷艳的容颜，一举一动都透露着无形的高雅。唐宇看得目不转睛，旁边的女子则是注意到了唐宇的表情，气鼓鼓的嘟了嘟嘴。唯有陆小七，他扫了一眼，就又把目光重新投放在了食物上面。随着他的实力日益增加，他现在的饭量已经不能用饭桶来形容了。请叫他范刚，对他来说，除了姐姐，没有什么事情能比干饭重要。赵雪晴接过话筒，持久的掌声逐渐平息。大家都期待听一听这位小公主会讲些什么。感谢大家参加我的生日宴会，谢谢。赵雪晴微微颔恶，清冷的说了一句之后，就将话筒还给小姨妈。众人一时之间，所有人都为之错愕，现场气氛颇为尴尬。小姨妈表情僵硬的接过话筒，嗔怪的看了一眼赵雪晴，这孩子让她记得台词是一句也没看啊。她连忙打圆场，看来我们的雪晴有点羞涩，噼里啪啦又讲了一大堆话。下面我宣布，宴会正式开始，大家尽情的享受这欢快的时刻。陆小七根本没听她后面说了些什么，只听到说宴会开始。他立马就抑制不住自己体内的洪荒之力，将蠢蠢欲动的手伸向了一桌子菜肴里最为显眼夺目的帝王蟹。果然是个穷唐宇将陆小七的表现收入眼底，不屑的嗤笑一声，嘴里嘀咕了一句什么话。陆小七当然听到了，也知道他说的是自己，但他根本不在意。你会在意一个 loser 的话语吗？更何况还是个舔狗 loser。唐宇还在说几句讥讽一下陆小七，但下一秒却突然眼前一亮，猛地站起身。雪晴，这里。说着，他拉开了身边的座椅，示意缓缓走过来的赵雪晴坐这儿，脸皮真厚。陆小七擦了擦嘴。他之前跟在赵雪晴后边，将赵雪晴对唐雨时说的话听得一清二楚，结果这家伙还是不当回事，舔着脸喊别人雪晴。当然，这不影响陆小七在炫一只大龙虾。他正左右开弓呢，突然一阵香风扑鼻，身边就多了一个人，正是卸掉了部分碍事装束的赵雪晴。他拉开陆小七旁边的凳子，悠悠入座，缓缓抽出筷子，一举一动都和一旁粗鲁的陆小七形成了鲜明的对比。陆小七抬头一看，果然唐雨的脸就像是学了川剧一般，开始变幻莫测了。你坐这儿干嘛？不应该坐主位吗？陆小七擦擦嘴角。奇怪的问赵雪晴，他夹了一块晶莹剔透的豆腐放入口中，眼睛扫了一眼陆小七，要你管。陆小七，你以为我想管啊？要不是你坐我旁边影响我发挥，我才懒得理你呢。雪晴，这不是那个叫陆什么的家伙吗？你把他喊过来做什么？坐在唐宇另一侧的那个有点花痴的少女，这个时候仿佛才发现陆小七，皱着眉头问赵雪晴：“李欣然，管好你自己就行了，我的事情不用你操心。”赵雪晴这话说的尤为不客气，看来是对这个花痴女仅存的好感，也在上次的冒险家考核中消磨殆尽。李欣然脸涨得通红，显然被赵雪晴如此直白粗暴的语言给刺激的不行。他看了看唐宇，发现他无动于衷。他脸色变幻了一下，还是决定忍气吞声。赵雪晴吃了两口，又把目光移向另外一对男女，淡淡的开口：“要腻歪出去腻歪，别在这里影响我食欲。”雪晴妹妹，这就是你的不对了。做哥哥的我，大老远跑过来为你庆生，你怎忍心这般说哥哥呢？男子也不生气，笑眯眯的开口说道。陆小七从他的言语中得知，原来这个男子是赵雪晴的哥哥，就不知道是亲哥哥还是什么。庆生就免了，咱们两看相厌，还是互不相见最好。此话一出，他哥哥旁边的那个女子也坐不住了，柳眉倒竖，准备开口说点什么，却被赵雪晴哥哥一把拉住，在他耳边嘀咕了几句，女子这才抿着嘴不说话。赵雪晴的这番表现令陆小七为之侧目，他从来没想过居然会有人把人情世故做得这么方方面面。一开始他对唐宇的时候，陆小七只当是因为唐宇是舔狗，被赵雪晴给拿捏了。可后来他就发现不对劲了，一桌子除去他，一共六个人，他就对了一半。看样子，这个平时在班上高不可攀的冷傲女同学，脾气可比外表爆炸多了。赵雪晴哥哥估计也是知道赵雪晴的性格的，站起身子，轻轻说了一句：“既然妹妹如此不待见哥哥，那哥哥离开便是。”对了，哥哥给妹妹带了点礼物，已经转交给吴妈了，希望妹妹能够喜欢。赵雪晴头都不抬，根本不搭理他说了些什么。赵雪晴哥哥见状，只能无奈的笑了笑，带着女子离开。目送两人离开，陆小七面色有点古怪。赵雪晴哥哥说话总感觉怪里怪气的，不知道还以为是几百年前蹦出来的老古董呢。文绉绉的，听得人鸡皮疙瘩都起来了。待两人走后，赵雪晴也似乎松了一口气，又夹了两筷子菜送入樱桃小口中。似乎是寻见了机会，唐宇也站了起来，脸上堆满了笑容，道：“雪晴，今天是你的生日，我特地为你准备了一件你适合的装备，快看看喜不喜欢。”说着，他手上光芒一闪，拿出一个包装的极其精美的礼盒，轻轻抽开。看样子，他是也拥有存储类的道具的。礼盒中是一把晶莹剔透的法杖，法杖握手处还系了个蝴蝶结，相当精致。唐宇拿出礼物的同时，还用相当轻蔑的眼神扫了一眼还在大吃大喝的陆小七，仿佛说了一句：“跟我斗，你差得远呢。”这是我托人专程前往雪域系列的副本，费尽功夫才从冰雪女王手里获取的装备。正合你使用，快试试看！不需要，请你拿走。赵雪晴根本看都不看，直接拒绝。待看清法杖的模样，一口橙汁还没喝进嘴里的陆小七差点都喷出来，面容那是相当古怪。因为那法杖他可是相当的眼熟，不久前他还盘这玩意差点盘包浆了，后来因为用不着就出售给了拍卖行，价格他都记得清清楚楚，三百万。拍卖行转手就以三百五十万的价格挂了上去，倒手一趟净赚五十万。陆小七嘴角抽搐，不知道该不该笑出声来。果然是富婆，这可是三百万，看都不带看一眼的。就回绝了。陆小七心里默默为他点赞
唐宇看向陆小七的眼里充满了憎恶。在他看来，自从这个家伙出来以后，他跟赵雪晴的关系就直转而下。他家里还打算靠他跟赵雪晴发展一下感情，以此在赵家这边为自己取得一定助力呢。现在别说成为男女朋友，看着架势，哪怕是普通朋友都够呛。不过是个臭平民，靠着废物姐姐讨生活，还恬不知耻的在这里丢人现。闭嘴！赵雪晴轻喝一声，打断唐宇的话，看向他的眼神满是冰冷。旁边的人听到动静，也都纷纷张望过来。原本还在自顾自吃东西的陆小七停了下来，低着头没说话，嘴角却悄悄上扬到了一个危险的幅度。从来没有人能在他面前侮辱他姐姐以后，还能好端端的离开。请你出去，我这里不欢迎你。赵雪晴的语气宛若亘古不化的寒冰。赵雪晴，你为了这个平民要跟我们翻脸吗？李欣然尖声道。别忘了，迷惘之塔，你还指望他是我请来的朋友，而你们不是？赵雪晴直接说道。另外，迷惘之塔一事就算了吧，我不需要像你们俩这样只会拖后腿的队友。你，李欣然脸又涨得通红。但是他的家世一般，没有勇气去对抗赵雪晴家族庞大的势力，也只能娜娜的说不出话来。唐宇脸色煞白，他突然清醒了几分，知道他这几句话彻底葬送了他和赵雪晴之间的关系。他张了张嘴，打算挽救一下，却听旁边的陆小七突然说道：“三百五十万，唐公子真是舍得花钱啊！”唐宇心头一跳，指着陆小七说道：“你在胡言乱语什么？真不好意思，本来不打算拆穿你的。”陆小七站了起来，用纸巾擦擦手。冰雪女王的拥护法杖，稀有级别装备。属性除了增加基础法术伤害以外，还附加了冰属性伤害以及冰霜系列技能 CD 减少 10%。很不巧，这件装备是我卖给拍卖行的。啪嗒，装着法杖的盒子掉到了地上。唐宇脑子一片空白，他想不通陆小七从哪里得知的装备属性和来源，难不成还真是他卖给拍卖行的？雪晴，这次来的匆忙，之前不知道是你的生日，没能为你特地准备礼物。陆小七慢条斯理地说，然后手一伸，一副玲珑精致的耳环出现在他手上。他大大方方地展示了属性：魔女的低吟耳环，属性略。这副耳环就当我送你的18岁生日礼物吧，祝你生日快乐！谢谢。看着如此精致小巧的耳环，特别是那强力的装备属性，饶是赵雪晴一时也有点失神。最关键的是，这还是陆小七送给她的生日礼物。来，我给你戴上吧。陆小七也毫不客气，直接就靠近少女身边，自己动手为少女佩戴起来。赵雪晴也是第一次被异性触碰耳朵这样敏感的部位，换做别人，她早就一个大耳瓜子就抽上去了。但偏偏是陆小七，不仅人是他自己请来的，而且自己还有求于他，说了要他在关键时刻配合自己的。更重要的一点是，眼下场景打脸装备的气氛都烘托到位了，也属实不好拒绝，掉了他的面子。于是他也只能强忍着自己的异样，只是耳朵完全红透了。这幅美景自然是被陆小七看得一清二楚，但是他此刻却无心于此。他现在心里是十分肉痛的。这个耳环是他为自己准备的，然而他自己却一次都没戴过。他怕姐姐发现自己打耳洞后责怪他不学好，所以到现在都没机会体验。再加上那个已经和他融为一体的被动技能“天道之子”的效果十分显著，他现在的精神和体力比之前上涨了十倍不止，已经不怎么缺蓝了。对异常状态的免疫更是高的离谱，这个耳环自然也就用不上了，没必要冒着姐姐生气的风险非要体验一下。他本来打算过几天拿去卖掉换点修炼资源的，因为掉落十分稀少，供不应求的原因。耳环这个装备部位的价格往往是其他部位装备的十倍，拿它去换点资源足以够他修炼一阵子了。现在为了装这个必须打唐宇的脸，可谓是损失惨重。见到如亲密的举动，赵雪晴都没有反对。唐宇连连后退几步，自己心里隐隐的猜测仿佛得到了证实。果然，赵雪晴不是无缘无故的去帮助这个小白脸的。他们俩指定有点什么，只是唐宇打死都想不通，他陆小七一个平民，凭什么能够拥有这么罕见的稀有装备？什么叫稀有装备？就是市面上非常稀缺罕见的装备。而耳环尤为更甚，给赵雪晴戴好耳环以后，他转过身，眼神平静地盯着唐宇。哦，忘了告诉你，雪晴之所以不跟你们组队去迷惘之塔，就是因为她选择了我。虾人诛心，这是虾人诛心啊！好一道虾人诛心！当初第一次见面，他就隐约地点出陆小七天赋不行，不配合他们一直组队，现在更是直接说陆小七家境困难，是个穷逼。但赵雪晴宁愿选择陆小七，都不选他，这不是侮辱人吗？唐宇羞怒交加，气得嘴唇颤动，眼珠子都红了。他咬着牙说道：“赵雪晴，你会后悔的。”说完，他也没脸待下去了，大步离开。宇哥，等等我！李欣然狠狠地瞪了陆小七一眼，然后紧随唐宇离开。怎么回事？这时候，原本周旋在各个九州之间、风生水起的赵雪晴小姨妈，终于觉察到这边的动静不对，赶了过来。唐公子呢？欣然呢？小姨妈皱起眉头问赵雪晴。她没问赵雪晴她哥两人什么情况，估计也是知道他们的关系不好。也不知道安排席位时是怎么想的，居然能将两队冤家再排一起。看赵雪晴那对天对地的架势，陆小七有理由相信是他自己安排的。小姨妈，这两个人以后不需要跟他们来往了。赵雪晴一脸冰冷，他们不配。小姨妈脸色不愉，虽然不知道具体发生了什么事，但是哪怕猜也能猜着几分。只不过当着众人的面，他又不能直接冲着赵雪晴发火，丢了自家人的脸，于是只能尴尬的打着圆场。出了点小问题，不过影响不大。大家继续吃好喝好，接着奏乐，接着舞，宴会气氛很快就恢复如初。陆小七其实心里还是有点不爽。这个装备打脸的力度还不够啊！难解他辱骂自家姐姐之恨，但是他又能拿唐宇怎么样呢？都是法治社会，总不能一言不合就喊打喊杀吧
，甚至不光是他，包括他的姐姐。他的处境似乎也不像他想象中那么安全，毕竟随着他逐步崭露头角，这样的事情也随之而来，避免不了。于是他想到了某上校给他的神秘代码，心里有点纠结：这么点事儿就要去麻烦人家吗？不太好吧？经历了这一番波折，他也无心继续吃喝，简单的跟赵雪琴沟通了一下副本的相关事宜之后，他决定告辞。赵雪琴本来想送他。结果却被小姨妈拦住，看着小姨妈阴沉的脸色，赵雪琴知道，估计是刚刚发生的事情已经完完整整的传进了小姨妈的耳中，她自然是脱不了身了，于是叫吴妈将陆小七送回去。一场风波就此结束，光阴流转，日月如梭，一连过去好几天，一切风平浪静，似乎一场宴会并没有对陆小七的生活产生什么影响。刚从拍卖行出来的陆小七神清气爽，兜里揣着三百来万，腰板都格外挺直。值得一提的是，这个钱来源于唐宇留下的那把冰雪女王的拥护法杖，虽然被赵雪琴当面拒绝了。但是唐宇走的匆忙，并没有将法杖带走，而且都说了是送礼了，估计他也不好意思再收回去。赵雪琴更是一脸嫌弃，根本看都懒得看，最后就被陆小七捡了个便宜。他不禁感叹道：“兜兜转转，还是你啊！”于是他抽了个时间，又把他卖到了拍卖行。期待下一次相遇。论狗，还得是陆小七狗。这次他不打算将三百 W 尽数花出去，毕竟自己修炼在家已经有点不方便了。他打算去附近的修炼场办个卡，这三百 W 来的正好合适。这一日，坐在教室里打着哈欠听着课的陆小七，突然被萧炎叫了出去。教室外面站着几个有关部门的人，一脸严肃。萧炎一脸担忧的看着陆小七：“是陆小七吗？”“是的。”陆小七看着架势，似乎来之不善。“你的事发了，请你跟我们走一趟吧。”其中一个男子说着，就掏出来一副银手镯。“陆小七，萧炎，别听他胡说。”另外一个年长几分的中年人一把将他挤开，神色还算和蔼道：“我们是荣城警局的，这边有个案子需要陆同学协助调查而已。我是他的班主任，我能问一下究竟是什么事情吗？”萧炎挡在陆小七前面问道：“抱歉，由于案情还在调查。”不方便透露给无关人员知晓。中年男子回答道，转而看向陆小七：“陆同学，跟我们走一趟吧。”稍等一下，萧炎有点担心陆小七，把他拉到一边来，低声问话：“小七，你究竟惹了什么事？警察都找上门了，我也不知道啊。”陆小七一脸无辜：“老师，你是知道的，我可老实了，你老实个嘚儿。”萧炎脸上一黑，但还是说道：“需不需要老师这边？”被陆小七直接挥手打断：“没事，不做亏心事，不怕鬼敲门。”陆小七浑不在意。几个有关部门的人齐齐脸上一黑：“啥意思？”我们是鬼呗，陆同学，可以跟我们走了吗？陆小七心如电转，脸上挂着无害的笑容。警察叔叔，我能打个电话吗？你放心，当着你面打，就一会儿功夫，很快。当然，这是你的权利。陆小七掏出手机，输入了神秘代码。电话刚拨出去，秒接通。喂喂喂，嗯，是我，是的，好的，没问题，再见。挂断电话，陆小七对着竖着耳朵听的几个警察叔叔说道：“我已经好了，走吧。”几个警察有些失望的对视一眼，走吧。他们前脚走，后脚教室就炸了锅。陆小七被警察带走了，什么？陆小七被带走了？啊！陆小七犯什么事儿了？居然被抓起来了！将这一切尽收眼底的赵雪琴若有所思，微微皱起了眉头。大家讨论的热火朝天，都想知道陆小七究竟犯了什么事。最后越传越离谱，发展出好几个版本：什么陆小七作弊事发了，被警察抓了；陆小七吸毒被抓了；陆小七搞黄色被抓了；陆小七其实是隐藏的黑帮老大，被警察发现逮捕了。各个脑洞飞起，拿去西红柿上面都可以开好几篇小说了。最后还是惊动了班主任萧炎，严厉呵责了几句才消停一点。不过这件事还是很快就传到全校尽知的地步，毕竟这么大的事情肯定是瞒不住，不少人都亲眼目睹了陆小七被警察叔叔带走了。此时坐在警车上，陆小七显得十分淡定。乖巧 ，J P G， 车上的气氛却有点尴尬，或者说有点凝重。两个年轻的协警时不时扫视一眼陆小七，心里嘀咕：这家伙是嫌疑犯，看得不太像啊，总不能抓错了吧？陆小七当然猜不着他们的心理活动，只不过见氛围略显沉闷，不由决定开口缓和一下。稍加思索，陆小七冲着看上去就比较和蔼的中年大叔道：“警察叔叔。”你是做什么工作的？大叔脸上的表情一致，不由下意识的看了陆小七好几眼。这人多多少少有点问题，哪怕心里没啥毛病，精神上也肯定不对劲。你觉得我是做什么工作的？我是 K B 分子，我是来拉屎的。你能不能瞅着我戴的警徽，把你刚刚说的话再说一遍？嗯，我的意思是，也许是发现了自己话里的矛盾之处。陆小七连忙开口解释：“你们要带我去哪？你们是哪个部门的？你们来学校走流程了吗？”开始三个问题还算在点子上，中年男子理了理自己日益稀疏的头发，正要回答。就听到陆小七的小嘴犹如机关枪一样，叭叭叭的说了一大堆。你们年龄多大了？是哪里人？买车了吗？买房了吗？有贷款吗？家有几口人？每人几亩地？地里几头牛？你们有女朋友了吗？结婚了吗？每个月工资上缴吗？零花钱多少？闭嘴！其中一个警察不堪受辱，大喝一声，眼睛恶狠狠地瞪着陆小七。隔着查户口呢？你管我有没有女朋友？怎么的？没有你要给我发一个不成？究竟你是警察还是我是警察？哦，陆小七悻悻地嘀咕了一句：这该不会是还没有女朋友吧？反应这么大，警察叔叔，你这么老了还没有女朋友，存款一定不少吧？众有关部门人员，一句话三次暴击，刀刀劈在要害上。那个警察顿时坐不稳了，恼羞成怒，直接开始挽袖子。哎，你这破小孩，信不信我修理你？老胡
，冷静，稳住啊！老胡，小消气！旁边的几人赶紧把他拉住。这上面没有开执法记录仪，要是把人给打伤了，闹出事情来，大家都吃不了兜着走。陆小七捂着嘴缩了缩脖子，不敢再出言挑衅。开车的警官见势不妙，赶紧一脚油门加速，三两下把这祸害给拉进了局子里，免得再从他嘴里听到什么惊人的言论。来到警局，众人都松了一口气。陆小七被带到了审讯室，坐在椅子上，偌大的白炽灯打在他脸上，非常刺眼。当面墙上一排红底黄字，异常醒目。坦白从宽，抗拒从严。坦白从宽，老底坐穿，抗拒从严。回家过年。陆小七小声嘀咕：“刚进来的女警，你当我不存在呢？”他咳嗽一声，板着脸坐了下来。姓名：陆小七，年龄：十八岁，性别：你猜。陆小七一脸无语，看不出哥是个男的。女警把笔往记录本上一摔，发出啪的一声。老实交代。这时，另外一个男警察也走了进来，一屁股坐在椅子上。交代什么？陆小七摸不着头脑。实话实说，不要装傻充愣。女警板着脸，瞪着陆小七，手指在桌面上敲了敲，嗯，是有点好看，就是性格有点凶。陆小七对着女警打量一番，点头说道：“最主要的还是这个身材，那是相当的哇塞。”梁警察，女警拍案而起：“你敢调戏警察？”陆小七一脸无辜：“是你让我实话实说的吗？”“好了好了，别闹。”男警有点头疼，连忙打圆场。两人本来是一个唱红脸，一个唱白脸，工作这么久，配合老默契了。之前是打算让女警给他来个下马威。让他在这种威严紧张的环境中，下意识就想起一些心虚的事情，自乱阵脚，暴露破绽，却不想遇见了这个完全不按常理出牌的陆小七。是这样的，陆小七同学，我们这边有一件案子和你相关，可能需要你配合做一些调查。南警解释道：“我懂了。”陆小七恍然大悟，一脸严肃道：“我被捕了，我有权保持沉默，但我所说的话将成为呈堂证供，所以在我请的律师来之前，我是什么都不会说的。”梁警察，南警也有点眼角抽抽了，女警的拳头都捏紧了，咬着牙说：“少在这里给我插科打诨，嬉皮笑脸。”你请了个屁的律师，再胡言乱语，我就告你妨碍公务了。好吧，好吧。陆小七摊了摊手，叹了一口气，靠在椅子上。你们什么都没给我说，就把我带了过来。你让我交代什么？我哪里知道？南警，是我们不说吗？这不被你打断了吗？虽然很气人，但是他们也无可奈何。他们现在手里缺少明确的证据，证明这件事情与陆小七相关，只是通过一些推断，暂时将陆小七列为嫌疑人。本来这种情况只能上门做一些调查，并不能进行抓捕的。只不过背后有人放话了，这才能破例将人带了回来。如果陆小七不肯交代，他们也一点招都没有，只能看押72个小时后将人给放了。如果有人保释的话，陆小七甚至可以立马走人。当然，一开始大家都没意识到事情的严重性，心想如果这件事情真的和这个高中生有关，那他们还不手拿把掐，稳稳妥妥的。区区一个刚满18岁，还没步入社会的学生娃，能斗得过他们这帮老谋深算、老奸巨猾的警察？只需要随便上点手段，还不得让他把几岁还在尿床的事情都给交代了？退一万步来说，即便此事和他无关，也不过事后给他赔礼道歉就完事了。难不成他还能翻天不成？所以大家也都没把陆小七太当回事。结果陆小七一上来就是一套组合拳，哐哐几下砸得一干人等脑瓜子嗡嗡的，反而乱了分寸。两个警察对视一眼，态度再次放缓。男警拿起保温杯吹了吹茶叶，慢慢喝了一口茶水。事情是这样的：三天前，我们接到报警电话，在我们负责的区域发生了一起人口失踪事件，有个妇女报案。说重点。陆小七一脸严肃，敲了敲桌子，打断男警的话。男警差点一口气没提上来，被噎了个够呛。女警拳头又硬了。本来准备在记录本上做笔录的右手，差点把笔给掰折了。两个人盯着陆小七看了半天，陆小七昂首挺胸，宛如即将被上刑的烈士，既英勇又壮烈，仿佛下一刻就要遭受奸人迫害一般。良久，男警缓缓吐出一口气：“许家豪失踪了，现在我们怀疑是你干的。你有什么想说的吗？”男警揉着太阳穴，已经放弃了常规的套路，言简意赅：“这不就对了吗？”陆小七一拍手，虽然他看上去无所吊位，但是心里还是挺惊讶的，因为他已经有好一阵子没有听到许家豪这个名字了，在陆小七的记忆里。对他最后的印象就定格在许家倒台上，后面就是从别人的口中得知许家豪已经退学了，毕竟再不退学就不礼貌了。以他之前的尿性，得罪了那么多人，在荣城中学想混到毕业，估计有一点难。直到现在，陆小七才从民警的口中得知他失踪的消息。许家豪失踪了，那你们去找啊？你抓我干什么？我又不知道他在哪里。陆小七摊开手，表示不能理解。你真的完全不知情吗？女警目光灼灼，在“完全”两个字上特意咬了重音。根据我们的调查，在许家豪失踪之前，刚刚与你发生过冲突。再加上许家遭逢变故，再已不复往日的风光，我们有理由相信你确实有出手的动机。陆小七瞪大了眼睛，一脸无语。这位警官姐姐，拜托睁开你的卡兹兰大眼睛，看清楚，在你面前坐着的这个男人名叫陆小七，一个普通的不能再普通的平民，家里既没钱也没权，认识的人更是屈指可数。我拿什么去绑架许家豪？我还没说你绑架许家豪呢。女警低喝一声，冷笑道：“你这算不算不打自招？你这不是在说我绑架许家豪？难不成在说我干掉了许家豪，然后藏尸荒野吗？什么？你居然杀害了许家豪，还藏尸？”女警瞪大了双眼，快说，藏尸地点在哪里？陆小七果然在胡搅蛮缠这一块上，女性具备天然的优势，哪怕是陆小七也只能甘拜下风。看到陆小七一脸无语
，占领上风的女警更显得意之色。她双手撑桌，俯身前倾，企图给陆小七带来更为强烈的压迫感。说吧，你背后究竟隐藏什么样的秘密？陆小七闭着嘴，一个字都不敢多说，越说越错，不如不说。见到陆小七顽固不听，女警显然更加兴奋，她双手用力一撑，正准备再说点什么，却听到啪啪的两声，女警觉得胸口一松，再无憋闷之感，畅爽自如。一枚纽扣叮叮当当的掉落在桌子上，打了一个圈。另外一枚纽扣直接崩飞到陆小七脸上，给他来了一记爆头。男警、女警、陆小七，在陆小七呆滞的目光中，女警终于像是回过了神，发出啊的一声尖叫，用手捂着略显浮夸的胸肌，就转身冲了出去。陆小七望着已经看不见的身影，有点叹惋。这突如其来的福利，他有些猝不及防，压根没反应过来。当时只听到啪啪两声，一记偷袭直奔面门而来，然后陆小七的目光就沉溺于一片波涛汹涌之中。但到了此时，再细细回味起来，反而没什么印象了。陆小七啧啧嘴，扭头对着男警说道。相信你也都看到了，是他自己动的手，跟我可没关系啊！我还没告他用暗器故意伤害我的额头呢。那暗器都还在这儿。陆小七摊开手，上面一枚金属质地的纽扣在灯光下闪闪发光。南井，我特么得了便宜还卖乖，真是真的钱，我都没有看清楚的机会，好想打人。但是下一刻，审讯室的大门就又被打开，一个胖子推门而入，满脸堆笑的走了进来。陆同学，你是？陆小七有点诧异，鄙人姓张，现目前是这所警局的局长。胖子伸出双手和陆小七握了握手。事情的经过我们已经调查清楚了，和您是一点关系都没有，都是误会啊！您大人有大量，千万不要介意。南井，他瞪圆了双眼，看着自己的局长，在这个高中生面前低头哈腰的陪笑脸，整个人都懵了。不是说好的普普通通的高中生吗？这普通的能让局长出面来赔礼道歉了？再说了，这案子都刚开始，怎么就调查清楚了？既然是误会一场，那我是不是可以走了？这是当然。您这边请。与来时不同，从审讯室出来的陆小七一身轻松，左右两侧再也见不着专门看押他的警员。出来的这会儿功夫，他好奇的左右观察、打量四周的环境。张局长见状，笑着说：“看来陆同学对咱们警局还是比较好奇的。如果有空的话，不如随我到处逛逛。这不太好吧？”陆小七有点迟疑。听说过逛超市、逛菜场、逛商城的，逛警局倒还真是闻所未闻。陆小七这番出体验，大姑娘上花轿，头一回了，属于是。哎，这有什么不好的？张局长相当热情，拉住陆小七就往前走。荣城警局远远比陆小七想象的要大挺多，除去办事大厅以外。各个部门之间纵横交错，非常复杂。这是宣传组，平时负责我们的治安管理宣传工作，包括在现在非常热门的几个网络热门平台，比如微博、抖音、鲨鱼这些平台上面宣传和管理禁毒、禁黄、禁赌、打黑等等工作。张局带着陆小七从一边办公室走过，陆小七抬眼望去，里面全是一身制服的小姐姐，男生的数量屈指可数，不由让他感到一阵惊讶。他还以为警局应该是罗汉单位呢，就算有女生来参加，也应该是少数。没想到这么多。陆小七大概看了一下，虽然数量不少，但质量只能算一般。还是没能到达之前那个英气勃勃的大胸肌女警那般令人眼前一亮。见陆小七兴趣缺缺，眼力非凡的张局长便不再多说什么，带着陆小七继续往前走。这里是我们的装备组，主要是管理和维护我们警局的设备。里面只有小猫三两只。见到张局长突然查岗，正在摸鱼的几人纷纷站了起来，跟局长打招呼。张局长摆摆手，示意他们继续工作。可陆小七分明从某个摸鱼大佬的显示屏上看到了斗影的界面。这是治安组，这是拘毒组，这是通讯组。接下来几个部门，陆小七都没什么反应。主要是听名字就知道他们的职责是些什么，再加上没有让他亮眼的地方，自然是不怎么感兴趣。这里是刑事组，里面都是咱们警局的骨干成员。咱们刚刚待的审讯室就归刑事组管。张局长正在介绍着，正好撞见一个女警员从里面走了出来。巧了，恰恰是刚刚审讯室那个胸怀广阔的女警员。此刻她已经换了一件衣服了，只不过从她身上已经体验过波澜壮阔景象的陆小七，还是一眼就抓住了要素。嗯，勒得有点紧。女警一看到陆小七，反应有点剧烈，指着他就叫道：“你这个臭流氓，怎么会在这里？诽谤！这是诽谤！”张局长。他诽谤我，陆小七仿佛受到了什么侮辱一般，跳到了张局长背后，指着女警说：“他不仅公然袭击我，还诽谤我。”张局长，你可得为我做主啊！女警一听这话，那还得了？她眼睛瞪得老大，咬牙切齿的捏着拳头，眼看就要冲上来揍陆小七，这时却被旁边的人一把拦住：“李姐，冷静点啊！那还能让他当着局长的面撒野不成？”胡闹！张局长虽然不知道他们之间发生了什么事，但是这都不重要。他眉头一皱：“小倩，你怎么能乱说话呢？陆先生可是我们局上的贵客。”这话说的相当有技巧，看上去好像是在维护陆小七的面子，甚至由之前的同学转口为先生，大大的满足了陆小七的虚荣心，但实际上却保护了这个叫李小倩的女警，将之前的事情一笔带过，绝口不提。别人不清楚陆小七的背景实力，刚刚被劈头盖脸痛骂一顿的张局长还能不清楚吗？这位爷，他们警局可惹不起，就他，还贵客。这位叫李小倩的女警难以置信，那是陆小七双手叉腰，洋洋得意。刚刚的我你爱答不理，现在的我你高攀不起。懂不懂什么叫做三十年河东三十年河西，莫欺少年穷。看见陆小七这副嘴脸，别说一旁恨得咬牙切齿的李小倩了，哪怕是一直表现得相当和蔼的张局长也有点无语。他咳嗽了一声，正打算岔开话题，带着陆小七接着往前走的时候。
，行事组里面却突然爆发出一阵歇斯底里的哀求：“求求你们救救我儿子吧！他才十八岁啊，他才十八岁啊，他什么也不懂啊！求求你们救救他！”这自然是引来了众人的注意，尤其是陆小七，他的耳朵都快竖起来了。遇见这么一出，张局长有点尴尬，他脸色一板，询问道：“这是怎么个事？”众人皆是沉默，平静的场面里还听得见女人的哭泣声和一旁民警的安慰劝导。反倒是一直跟在后面男警员看了一眼陆小七，突然开口说道：“这是许家豪的妈妈。”这话一出，现场气氛更显得尴尬。张局长脸色微变，对着陆小七说道：“这刑事组也没什么好看的，咱要不换个地方。”陆小七透过百叶帘依稀看见一个崩溃大哭、痛哭流涕的女人，她也有些沉默了。不管这个女人之前如何，现在的她也只不过是个失去了孩子的普通母亲罢了。这让她回想起当年养父母突然失踪时，她和姐姐两人抱头痛哭的场景。张局长，陆先生，您说。张局长垂下头，一副听令的模样。这个失踪案。我希望你能尽全力去调查。”陆小七慎重地说道。原本吊儿郎当的模样全然消失不见，震惊的他显得格外肃穆。这个自然是没有问题的，职责所在。张局长连忙点头，转头又对下属道：“都听见了吗？一定要全力以赴。”是。众人皆应声答道。李小倩也在其中，她趁机偷偷地看了一眼陆小七，神情有些意外，似乎对这个家伙略有改观。这件事情之后，陆小七也无心再逛警局，加上时间也不早了，于是转头跟张局长提了离异。几人将陆小七送至警察局门口，本来还想送她回家，陆小七吓得连连拒绝。这可不行，送啊！这要是让姐姐看到自己从警车上下来，非得吓昏过去不可。这次事情是我们警局的失误，劳烦陆先生跑这一趟了。站在警局门口，张局长还带说几句客套话。哪里哪里，张局长热情好客，令我宾至如归，非常满意。有机会的话，下次我再来玩。陆小七也笑眯眯的点了点头。局长，几名警员，这一下给所有人都整不会了。这家伙是认真的吗？看着陆小七渐行渐远的身影，张局长松了一口气。局长身后那个审讯室跟着一起出来的男警，早就按捺不住自己的好奇心了。此刻不由得开口问道：“局长，这个陆小七什么来头？居然惊动您老人家亲自前来？瞧你们干的好事！”张局长瞪了男警一眼，问话就问话，把这小祖宗带警局里来干嘛？是嫌我这个局长的位置坐太久了吗？男警苦着脸，这不是老陈的意思吗？再说了，当时你也是同意了的。男警话一出口就觉察不对，怕是扫了领导面子，声音不由得越说越轻，最后细不可闻。早知道是这么个小祖宗，打死我也不会同意的。张局长倒是没有介意这个，但也在唉声叹气。当时说到这个事儿的，为了卖个面子给别人，自然是满口答应。却不想就此惹着了事端。刚刚他在局里正翘着二郎腿，听着音乐，喝着茶，生活乐无边。转头就接了个来自省上的电话，劈头盖脸把他痛骂了一顿。他当时就懵了，都还不知道为啥挨骂，搞了半天才清楚和陆小七有关。拐弯抹角的问了几句，就听到人家冷冷的丢下一句警告：“军方的事儿，你少打听。”当时张局长的脸就绿了，他只是个警察局局长，管的是治安和公共安危。军方是个什么概念？那是国与国之间较量的武力值象征，管理国家安危层面的扛把子，这哪里是他能招惹得起的？况且他和陆小七就这一面之缘，他只是一眼立马就明白了一件事，这人根本没把他们看在眼里。别看陆小七基本全程笑嘻嘻的，也没摆什么脸色，可越是这样，张局长就越恭敬。在有关部门里面还能保持这种态度的人，有几个是简单货色？确认过眼神，这是个惹不起的人。不说了，上面还等着我去解释呢。张局长说着，又盯了南景一眼。小王，回头跟他们说清楚，这件事情给我烂肚子里头，谁也不许声张出去。说着，扫视了一眼在场的所有人，警告之意不言而喻。哎，好的。南景连连点头。张局长背着手走进警局，南警又回过头看了两眼陆小七机不可见的背影，有点摸不着头脑。这家伙究竟是谁啊？这边的陆小七正要前往公交车站赶车，结果听到后面传来一声车辆鸣笛。嘟！陆小七扭头一看，一辆熟悉的豪车缓缓驶来，在他身前停下，车窗摇下来，露出一张俏丽的面容。上车，是赵雪晴。陆小七看了看后座，发现后面坐了一个都市里人，他只好拉开副驾坐了进去。你怎么来了？陆小七问了一嘴，在这个地方碰见赵雪晴，他还真挺惊讶的。赵雪晴打量他一眼，哼了一声：“你居然骗我！许家的事真的跟你无关吗？你是怎么安然无恙的从局子里出来的？”赵雪晴上课的时候看见陆小七被警察带走，就知道这背后一定有人在搞鬼。他之前就吩咐了人留意唐家人的动向，此刻一查就明白了事情的原委。一放学，他就立马带着人过来了，准备保释陆小。结果刚刚到这儿，就看见陆小七大摇大摆的从局子里出来，后面几个警察还点头哈腰的欢送他。冰雪聪明的赵雪晴立马就反应了过来，自己居然被这个混蛋忽悠了。亏得自己还为了他忙前忙后，这个陆小七居然敢欺骗自己。陆小七看着赵雪晴怒视自己，也是莫名的感觉到有点心虚。这赵雪晴怕不是专门过来找他的吧？不过他也立马反应了过来，自己又没做错什么事儿，怕什么？于是陆小七干咳一声，一脸真诚地说：“我真没骗你，许家的事情真不是我干的。至于我怎么出来的，那你也看见了，走出来的呗。”滚！赵雪晴白了他一眼，臭男人，嘴里没有一句实话。好嘞，陆小七做事就要打开车门出去，滚回来。赵雪晴咬着牙，赶紧喊住他。他还有事情没跟陆小七说完。陆小七坐回位子，一脸无辜的看着赵雪晴，气得他脸都红了。突然，陆小七眼睛定格在赵雪晴的耳垂上，那里有一副晶莹剔透的耳环，正在闪闪发光。
。他眼前一亮，赞美的话脱口而出：“雪晴，这耳环跟你还真大，看来送你是送对了，真漂亮。”赵雪晴脸更红了，这回倒不是气的，是害羞。陆小七这一句突如其来夸赞，让他有点不知所措，最后只能白了他一眼。凡人，尽显少女姿态，风情万种。那一眼的风情，看傻了陆小七。这还是平日里如同冰山一般冷傲，关键时刻张嘴能占八方英豪的赵雪晴吗？后面的都市丽人，他有点坐立不安。赵家小姐当着他的面跟一个陌生男子打情骂靠，自己不会被灭口吧？弟弟，后面的喇叭打断了这略显暧昧的氛围，显然是赵雪晴车停久了，挡住后面的人去路，别人等得不耐烦了。赵雪晴收敛情绪，发动汽车，唐家的人出手了。赵雪晴一句话让陆小七瞬间回神，他横了陆小七一眼，虽然不知道你是怎么化解这次危机的，但唐家恐怕不会轻易善罢甘休。作为一个傲娇，他在这背后做的工作，当然不会轻易的拿出来在陆小七面前显摆，哪怕他有能力足以保证陆小七他们的安全，但是他也得故意吓唬这个家伙一下。顺便探探陆小七的底，毕竟你破坏了别人的好事，让人家近半年的努力付诸东流。赵雪晴嘴角挂着一丝冷笑，仿佛在讥讽着谁。陆小七挑了挑眉，哦，你的意思，许家豪世宗是他们干的？不，他们只是将不利的局势向你引导了一番，顺水推舟而已。没看到陆小七大惊失色的样子，令赵雪晴有点失望。这个家伙看样子是真的留有底牌。好家伙，陆小七其实最近一直在防备着。自从他彻底得罪了唐宇之后，警察刚刚上门找他的时候，他也以为是唐宇他们动手了，顾不得其他，立马打电话求救。得到了来自上校的肯定回答以后，陆小七这才放松下来，全程吊儿郎当的应对自如。但来到警局以后，他才知道许家豪失踪的事情，这反而打消了他之前的猜疑，以为是自己多心了。没想刚出来，陆小七又从赵雪琴口中得知，这件事还真是唐家在背后捣鬼。毕竟这个周末我们就要前往副本，这个时候要是能以此事将你拖住，那我之前的计划自然也就全然泡汤。就算拖不住你，稍微影响一下你的状态，也能让我们接下来的副本攻略大受影响。看样子，唐家也已经知道你是冒险家考核第一名了。赵雪琴做出了最后的推测。陆小七虽然没听懂赵雪晴是如何推断出最后的结论的，但是大为震撼。要不是赵雪晴在开车，他就立马上去抱着人家的美腿大呼：“思国一，这件事情你不用管了，我已经找人去处理了。”赵雪晴轻描淡写的说：“接下来他们已经没功夫再来找你麻烦了。”既然知道陆小七自己也有把握应付这个局面，赵雪晴也不再隐藏，直言会将事情处理好，让他不用担心。陆小七点点头，没有过多的询问。其实，哪怕赵雪晴不插手，知道这件事情以后的他，也可以劳烦一下上校，把这件事情办得妥妥帖帖。只不过，可能又要欠人家一个大人情了。然后他扫了一眼后座，正襟危坐的都市丽人，这位是，一开始以为你被警局看押了，这是我替你找的律师。赵雪晴淡淡的说道。都市丽人立马接话道：“你好，我叫李雪，并且伸出了手，原来是请来帮忙的。你好，你好，久仰久仰，幸会幸会。”陆小七浮夸握住李雪的手，使劲的摇了两下。李雪，这人一直都这样吗？我好害怕，因为成了赵雪晴的便车，陆小七反而还比以往放学回家要早上不少。陆婉仪显然对他提前回来有点意外，奇怪的问了一句：“小七，今天怎么这么早就放学了？”难不成你是逃课了吗？也许是出于对自己弟弟的了解，陆婉仪想到了最大的可能就是逃课，因为陆小七在很早之前拜托了萧炎，不要把自己考上冒险家之类的事情告诉给陆婉仪知道，怕她受到刺激。毕竟以她现在的身体状况，的确是经受不住打击的。萧炎也是知道他们家的状况的，所以一直信守承诺，哪怕陆小七被警察带着，他也没有选择在第一时间通知陆婉仪，反而是一边在学校里把这件事情给压了下来，另一边在自己想办法去弄清楚这件事情的缘由。估计陆小七如果再不被放出来，他就该亲自找上警局去了。当然，自陆小七从警局出来以后。他已经掏出手机给萧炎发了一条短信报平安，并且在短信中大概讲了一下情况，好让萧炎安心。不过他只是说了自己被抓跟许家豪失踪有关，没有把唐家在背后捣鬼的事情说给萧炎听。主要是他知道了这件事也无济于事，还不如不说，免得他担心。陆婉仪现在显然还被蒙在鼓里，根本不知道最近在自己弟弟身上发生了多少事情。陆小七在没有将姐姐的病治好之前，显然也不会主动将这些事情告诉他。他笑了笑，对陆婉仪说道：“我们今天下午做了一次模拟训练，所以放的比较早。模拟训练就是所谓的高考前的模拟考试。”只不过，除了考一些理论知识以外，还有身体素质这一块的测评，比如短跑、举重、跳远这一类的评分。陆小七以往参加了不少这种测评，测评结束就可以提前回家了。陆婉仪点点头，她对弟弟的还是很信任的，也没有继续追问什么，反而喜滋滋道：“刚好今天买了点肉回来，想要包饺子，你来的正好，快来帮姐姐的忙。”陆婉仪满手都是白面，持着擀面杖，神态仿若过年一般。吃一顿饺子，对于陆家现在的家境，还真就是过小年的氛围了。好嘞，陆小七也笑呵呵的应着。今天发生什么好事了？姐姐这么高兴。跟你讲，你可别拿出去乱说哦。”陆婉仪喜悦道。“今天在买菜的路上经过，看到地上有个钱包，捡起来一看，里面足足有两百块钱呢。我问了一圈，周围的人都说不是自己丢的，那我就把它拿回来了，顺便买了几十块钱的肉。”嘿嘿。陆小七看着陆婉仪略带娇憨的模样，脸上带着一丝宠溺和温柔。“姐姐运气真好，怪不得今天舍得包一顿饺子吃。”“对啊，最近我也感觉自己运气不错，时不时还能捡着点钱。”陆婉仪眼角弯弯，脸上充斥着简单的幸福。陆小七心里也有点无奈，他当然能捡着钱喽。这
。原本计划是几块到几十块钱不等，隔三差五的丢上那么一次，也不敢太频繁，生怕引起姐姐的怀疑和不安。这一次是因为看到早上起来看见姐姐的脸色不太好，这才多丢了点钱，希望陆婉仪能去买点东西给自己补补身体。结果陆婉仪却转手买了几斤肉回来给陆小七做了她最爱吃的饺子。你说陆小七能不无奈吗？虽然陆小七现在身上有不少钱，但是这钱的来路是万万不能给姐姐明说的，所以她也没有办法直截了当的给姐姐来改善生活，只能通过这种方式略微的帮助姐姐一下。却没想到姐姐得了好处，全然不顾自己，一心惦记在陆小七身上，这让陆小七无奈之余，更是多了不少感动。第二天，陆小七来到班上，大家的目光都齐齐的锁在他身上，满是惊讶和好奇。他不是被警察带走了吗？怎么这么快就被放出来了？不少人心里都是这样想的，主要是各种留言到处乱飞，众人皆对这件事情充满了好奇和猜想。伴随着陆小七的出现，那些离谱的留言毫无疑问的就被终结了。陆小七以一己之力打破了所有人的脑洞和幻想。虽然陆小七之前因为天赋的原因，在班上其他人都对他不感冒。死党只有陈好人一个，但毕竟都是朝夕相处的同学，总还是会有几个点头之交的存在。这会儿看见陆小七施施然坐在自己的座位上，他们忍不住凑过来问道：“陆同学，昨天究竟发生什么事情了？你为什么会被警察带走？”“对呀、啊，对呀、啊，发生什么事了？发生什么事了？”陆小七看着他们一张张好奇的脸，不由表情一怔：“为什么被警察带走？”“因为啊，一旦接受了自己的软弱，那我就是无敌的。”说着，他还摆出了一个眼镜蛇手势。围在旁边的同学，诸多竖起耳朵偷听的同学，不说就不说吗？你这是干什么？提问的同学一副地铁老人手机 JPG， 十分不满的嘟囔道：“我这是为了你们好啊。”陆小七义正辞严的说：“知道的太多，对大家可没什么好处。好奇心害死猫啊！”切，大家送了他一阵嘘声，一哄而散。赵雪琴看似不在意，实际上却留意着这边的动向。见到陆小七三两下把众人打发走了，他嘴角不经意的挂起一丝微笑，就像是跟陆小七有了一个只有两人才知道的小秘密。这感觉对赵雪琴来说是一种全新的体验，不过感觉还不赖。王亮还是一副老神在在的模样。自从分辨了陆小七的战斗力以后，他就日益敌化，对于陆小七做出的事情都不感到意外，反而是看见那些同学一脸吃惊、难以置信的表情时，他觉得自己充满了优越感，高傲的抬起头，在心里哼了一声：“凡人的智慧。”哼！威远修炼场中，陆小七正坐在其中一间修炼室中恢复体力。这个房间不大，也就三十来平，修炼室的一角堆放着大量的锻炼器材，什么跑步机、划船机、龙门架、深蹲架、罗蚂蚁以及各种各样的哑铃。之前已经讲过，其实到了体质超凡的星芒阶段。这些普通的锻炼器材已经对他们起不到什么很好的锻炼效果了，更何况陆小七已经到了星芒中期的评定标准，这些器材能起到的作用几乎是微乎其微的。但是在修炼间里却不同，因为在这个房间内的重力是外面的 1.5 倍，这意味着什么？意味着100斤的东西在这个里面足足有150斤重。而且注意了，这个锻炼并不是单单的指你锻炼时身上的负重更大这么简单，重力是全方面的，你的每一寸肌肤、每一个器官、细微到每个细胞的负荷都是之前的 1.5 倍，对体能的消耗增幅了不知道多少倍。这才使得之前那些锻炼器材依旧能够对星芒境界的冒险家起到锻炼效果。修炼室的另一面墙是由一块块宛如黑曜石的奇异晶石堆砌而成，上面依稀看得见人为切割的痕迹。这种晶石有一个非常霸气的名字——寂魔石，意思是所有的技能效果对它统统不起作用，只有单纯的物理攻击才能对它产生破坏效果。但是以它堪比金刚石的坚硬程度，不上装备的话，哪怕是月辉级别也难以在上面留下深刻的痕迹。不少重要的战略领地都是拿它来作为建筑材料来修建防御的。这个摆放在修炼场的目的，主要就是用来修炼技能。陆小七刚刚对着他一阵输出，静魔石墙纹丝不动，反而把陆小七累得够呛，体力消耗的一干二净。当然，这也是意料之中的事情，毕竟静魔石号称的就是免疫技能，如果陆小七能一击拔剑术将其破坏，那才惊掉人眼珠子。比起撸铁所产生的的锻炼效果，陆小七选择了反复释放技能的方式来修炼体能。和别人不同，其他冒险家技能数量有限，且技能 CD 较久，他们的修炼方式都是先释放一轮技能后，一边撸铁等待技能循环，然后再释放一轮技能，这样一边刷技能熟练度，一边锻炼体能。陆小七不同，他的技能没有 CD。他只要体力支持，他就可以释放技能。但是偏偏他的技能都是满星，也不需要刷熟练度。他释放技能的目的只有一个，那就是快速榨干体力，进行恢复，起到增强体能的效果。这种方式反而效果是最出众的，也仅限于陆小七才能这么干。星芒级别的冒险家最多学习了五个技能，一轮技能放完，大概得等个十来分钟。这个时间如果不进行高强度的体能训练的话，冒险家刚刚释放技能的消耗早就已经恢复上来了。在身体没有到达极限前，体力的恢复还是比较迅速的，除非身体受了比较严重的损伤，或者是没有补充能量，非常的饥饿。当然说的是，锻炼体能的方法是不断消耗体力，但是却没有一个人真的敢把体力榨干的一丝不剩。大部分的人在只剩下 30% 体力之后，就会感到非常疲惫，身体不适了，再继续消耗体力，甚至会产生虚脱、晕厥的状况。只有少数天赋异禀的人能够克服这种情况，将体力压榨至 20% 以下。陆小七也只是普通人，他所谓的体力消耗的一干二净，压榨体力修炼也都是基于这个 30% 的安全线以上的，总不能为了锻炼身体把自己给搞废了吧？至于有人要问，真的把体力榨干归零了会怎么样？你连心脏跳动。呼吸空气的力气都没有，你说会怎么样？很简单嘛，直接就请亲朋好
。至于精神方面的修炼，之前已经有讲过，就是冥想，包括精神的恢复，都是通过冥想来完成的。而技能的修炼，大同小异，都是要求不断的使用，增长熟练度。有一点值得一提，那就是不管你是偏向于格斗方面，还是特异方面的冒险家，都不会只专门修炼其中一项。体能和精神其实是相辅相成的，如果彼此相差两个境界以上，那另外一个会陷入瓶颈，再难寸进。比如冒险家 A 的精神已经达到了星芒后期。但是体能却才刚刚步入星芒初期，那么无论 A 怎么去冥想，他的精神都难以增加，反而会因为精神比身体强太多，时而感到乏力、犯困、精力不足。反过来，冒险家 B 体能比精神强两个档次，那他就会出现情绪失控、暴躁易怒、身体不受控制等情况。所以，你可以只擅长格斗或者特异能力，但是身体的综合属性一定是全面上升的。当然，只是硬性指标达到，由于偏重不同，也不是说每个人都会是六边形战士。比如说，你主修精神方面，体能虽然也 OK。但是你速度未必很快，力量虽然还强，但是持久却不行。主修体能这一块，你精神强度虽然达标，但是量却不行。同级别之间，别人释放五个特异技能，你不仅只放得出一个，而且还比别人慢得多。总之，付出和收获还是成正比的。你不能指望通过嗑药、拔苗助长、外力加持等方式获得的境界和别人坚持不懈的努力锻炼所收获的成果相同。陆小七缓缓吐出一口气，眼里的金光明灭闪烁。有了摆脱技能形态的天道之子加持，他无论是冥想方面还是体能锻炼方面，都是突飞猛进。就是对修炼资源的消耗有点过于夸张，不过效果也是斐然的。当初还是3 S 级别时，就已经是150倍的效率和50倍的修炼速度了，现在更是不知道高出多少。陆小七修炼一天，顶别人修炼几个月都毫不夸张。唯一的问题就是他的修炼资源过少，达不到饱和修炼的程度。什么意思呢？就是说，一份修炼资源如果有 1,500 点能量，普通人修炼5个小时，却只能消化吸收10点，其他的不是随着时间的流逝消耗殆尽，就是囤积在体内，等待第二次开发。而陆小七修炼只需要半个小时，就可以完美的将一份资源，共计 1,500 点，转化为自身的实力。问题是，一份资源实际上并没有 1,500 点那么能量，哪怕是陆小七手里最好的修炼资源，也就100点能量左右。所以，别人修炼使用一份资源，还有可能造成浪费。而他陆小七使用15份资源，甚至身体还有点求外不满。这也是为什么他迫切的需要下副本赚钱的原因。不过，这也未必是件坏事。没有足够的修炼资源，每一份实力都来源于对自身的开发，反而使他的基础更加夯实，对自己力量的掌握更加透彻。陆小七洗漱完毕，将一身的臭汗清理干净。清清爽爽的从修炼场出来，回头看了看门口牌匾上那个硕大的“威远”二字，小心肝直抽抽，微微摇了摇头。这修炼是哪都好，断体就不用说了，就连对冥想都有所帮助，更是练习技能熟练度的不二之地。但就是收费太贵了。在修炼室修炼，是从你进入修炼室的时候就开始计费的。星芒级别的修炼室，每个小时三千，陆小七这一天就花掉一万多。啥家庭经得起每天这样的开销？但是没办法，平民想修炼只能这样，除非你有钱到可以直接自己去搭建一个专用的修炼室，否则要想进步，就老老实实交钱吧。如果说断体修炼的费用大头就花在这上面，那冥想就不用多说了。它倒不是很挑地方，但是一瓶精神原液的价格可比这贵得多。刺激的三万一瓶，高级的八万一瓶，一瓶二两，奢侈点也就是一天的事儿。节约点倒是可以用个四五次，但是修炼进度就落下别人太多了。人家一天的效果顶你四天五天，一个月下来，你们就是两个世界的人了。相对而言，断体还轻松点。对于普通人来说，哪怕你没有资源辅助，也不至于完全不能修炼，顶多就是多吃点东西。当然，肯定会比别人用了丹药、道具辅助修炼的慢不少。这是毋庸置疑的，毕竟修炼资源补充的能量要远远超出普通饮食。总而言之，无论是断体还是冥想，要想进步，就可劲儿的花钱吧。对于陆小七而言，更是如此。他的修炼效率是别人的150加倍，这意味着他对修炼资源的消耗远远超出常人。没有修炼资源的辅助以后，他的修炼速度呈断崖式下跌。经过这一段时间的修炼，陆小七已经把自己断体的修炼资源给清空了，再去修炼场修炼意义也不大了，浪费钱不说，进度也提不起来了。他决定先缓一缓，等下个副本再说。他最近晚上都没有在家里吃饭。找了个理由说，最近快高考了，学校在抓补习，让他们每天都去上网课，这才得以出来去修炼场锻炼。不过这个话也不是假话，离高考还有五十天，学校的确提了这个要求，大部分学生都被留下上网课了，只有过了冒险家考核的几人是例外，他们更多的时间被学校要求放在了修炼上，因为他们的文化课考试得分占比太低了，更多的分数是来自于高考的实战比赛得分。这段时间，萧炎也一直督促他们修炼，只不过这帮家伙都蹭了陆小七的大腿，现在个个都是星芒级强者，学校的锻炼方式已经满足不了他们的需求了，所以综合这个考虑，萧炎给学校商量之后。决定让他们下午三点以后就可以离校，自己去找修炼场修炼了。陆小七看了看时间，刚准备要走，就听到身后传来熟悉的鸣笛声。嘟，扭过头，赵雪琴的豪车已经缓缓驶到他的跟前，摇下了车窗。哎，上车，我送你啊！赵雪琴今天似乎心情不错，居然笑着跟陆小七打了个招呼。今儿的太阳是打西边出来了吗？陆小七诧异无比的看着赵雪琴，我们的班花居然要送我这个无名小辈回家，这怕是几辈子高香才能求来的福分啊！赵雪琴脸上的笑意一僵，恢复了冷若冰霜的样子，爱做做，不做拉倒。说着就要升起车窗，坐坐坐。陆小七立马拉开车门钻了进去，口中嘀咕道：“不做白不做，白嫖的为啥不做？你再这样就给我下去！”赵雪琴黑着脸瞪着陆小七：“别骂，赵班长，你还是笑
，实际上就是个小丫头片子，根本拿捏不了陆小七。更别提他还知道赵雪芹当初的糗态。当时在副本里，赵雪芹因为怕鬼，可是哭得一把鼻涕一把泪的，全被陆小七看在眼里，手里拿捏了把柄在，陆小七根本不慌。赵班长，你也不希望全班都知道你的糗事吧？所以。冷艳高贵的赵班花，反倒是被他这个一穷二白的混小子给治得死死的。当然，也只是开开玩笑而已，倒不至于动真格。陆小七也不是那种拿人把柄去威胁别人的人。赵雪芹瞪着他不说话，气鼓鼓的模样像一只可爱的仓鼠。陆小七被他这个表情萌到了，不由心生调戏之意，嘿嘿怪笑道：“小妞，来给大爷笑一个。”赵雪芹瞪圆了眼睛，一时之间有点发愣，这还是有生以来第一次，居然有人敢对他这般说话。陆小七话一出口，也觉察到不对，毕竟两人的关系还没好到可以开这种玩笑的地步，刚刚也只是情不自禁而已。于是他连忙补救道。怎么不笑啊？那大爷给你笑一个。说完，陆小七就咧开嘴，傻笑了几声，嘿嘿嘿，噗嗤。赵雪芹忽而一笑，如春回大地，百花绽放，四周都仿佛明媚了不少。陆小七直接亚麻呆住了，整个人仿佛沐浴春风，飘飘欲仙。贫嘴！赵雪芹嗔怪的瞪了陆小七一眼，但是看到他痴痴的表情，似乎又意识到不对，连忙收敛笑容，侧过脸去。车子这才缓缓发动。经过了刚刚一番，两人之间的气氛略微有些暧昧，但是两人的心思都没在男女之事上面。彼此相互克制着这种情绪在心底荡漾。为了缓解尴尬，陆小七从包里掏出从陈好人那里借来的 M P 3准备戴上耳机听歌，不去关注赵雪芹的动向。说起这个 M P 3自上次被陆小七去参加冒险家考核借走以后，就再也没还给陈好人了。当然，陆小七是不会承认自己搞忘了还有这一出的，只是单纯的事情太多了，没时间、没机会而已。没错，陈好人也不介意这个，压根就没提过此事。陆小七也是前几天从包里把它翻出来，才想起这个事情。耳机还没塞进耳朵，陆小七就听到赵雪芹淡淡的说了一句。我已经突破到星芒中期了，陆小七手一抖 ，MP 3差点掉车里。他抬头看着表情略带几分高傲自得的少女，心里有点难以置信。突破境界不是一件那么容易的事，哪怕你天资不凡，要想短时间上升一个等级也是非常困难的。这其中还少不了大量的资源来支持。不过有意思的是，一旦体能或者精神其中一项突破，另外一项提升起来就会变得简单。当然，这种提升起来空有境界，不一定等于你的实际战力能够大幅上涨。正常情况下，在资源量大管饱的前提，星芒前期提升到中期需要两个月时间。中期到后期需要一年左右，后期突破至月辉境界，可能就是好几年的功夫了。就算天赋惊人，修炼速度比常人快，可你也不至于十天时间就从前期直升到中期了吧？就应资源硬灌呗！可恶的狗大户！赵雪芹开车的闲暇，扫了一眼陆小七的表情，哪能还不清楚他现在是个什么想法？没好气的白了他一眼。我副本洗礼完就已经触碰到中期的瓶颈了，只不过花时间巩固了一下自己的实力，就自然而然的突破了。赵雪芹轻描淡写的说了这么几句，但是背后的汗水付出却没人能懂。短短十几天就将实力巩固并且突破，花费的功夫可不是一星半点再者，突破瓶颈也不是什么容易的事儿。哦，陆小七除外，拥有顿悟的他，双手插兜，根本不知道什么是瓶颈。他现在缺的就是资源，只要资源足够，秒生星芒后期。哦，陆小七这才理解的点了点头，表情恢复正常。他差点以为赵雪芹跟他一样都是开挂选手。也对，赵雪芹在学校测评的时候，身体综合素质就远远超出陆小七，只不过他体现的侧重点在精神方面，明显走的是法师的路线。所以在考核演练中，面对敏攻选手陆小七，他才会占不到优势，每次都含恨败北，屈居第二。可即使是这样，他的体能也不比陆小七低，只是相对于陆小七而言，不擅长近战而已。经过副本洗礼，他的评价是 B， 属性提升幅度在 60% 左右。本就濒临常人极限的精神强度，在移开了压在上面的巨石以后，又经历了这么一波增幅，接近星芒中期也不意外。是陆小七自己想差了。不过赵雪芹的提升，终究还是给他带来了不小的压力，毕竟他现在的实力也只有星芒中期，眼看就要被追赶上了。如果陆小七一直没有修炼资源的话，以赵雪芹的超能力，赶超他也只是早晚的事情。一生要强的陆小七自然有种紧迫感，怪不得今天赵雪芹心情这么好，还说要送我一程，原来是来找我炫耀的。贱娘们可不是个好人啊！陆小七撇撇嘴，就一句哦。赵雪芹皱了皱眉头，不然呢？还表扬你一下。陆小七一脸奇怪的看着赵雪芹，雪芹好棒棒，神他妈雪芹好棒棒。赵雪芹鼻子都差点气歪了，还好这是天生的，没有化学的成分，不然就得动刀子了。我要听的是这个吗？我要的是赞美，惊叹。你这个陆小七怎么回事？说的话没一个字是我爱听的。为了维持自己孤傲的一面，赵雪芹只是抿住嘴，狠狠地轰了一脚油门。嗡、哦！汽车引擎一声低鸣，陆小七再次被按在了座椅上。感受到这强而有力的推背感，他不由得叫道：“喂喂喂，不要开斗气车啊！”赵雪芹同学，要你管，要你管！道路千万条，安全第一条，行车不规范，亲人两行泪。我还在车上啊，喂！陆小七拉紧了扶手。哼，胆小鬼！赵雪芹昂起头，不过车子还是放缓了速度。毕竟这个时间在城区飙车属于找死行为。马上就周六了，你准备好了吗？赵雪芹问道。我随时待命。陆小七回答道。况且以我的条件，也没啥可准备的。别的没啥，突出的就是一个自信。毕竟我陆某人可是后背翼就能单刷困难级副本的男人。但是这话听到赵雪芹耳里就变了味，他若有所思。陆小七的家境他是知道的，虽然不知道为什么这个
，背后好像也有一股势力在保护他，凭借自己赵家的势力都调查不出来结果。但是本人那贫穷的气质却伪装不了，那寒酸的打扮以及见钱眼开的模样。想到这里，赵雪晴微微叹了一口气，毕竟是自己拉他去的副本，万一真的出点什么情况，心里也真的过意不去。明天放学等我一下，有点东西拿给你。赵雪晴决定在自家库房里挑几件道具和补给品拿给陆小七。嗯，这话一出，陆小七坐不住了，莫非这就是富婆？呃呃呃，范范的节奏。从小医生就说陆小七胃口不好，只适合吃软的，所以今天这个目标就要实现了。陆小七侧目打量赵雪晴，你别说，好像还真不错啊。冒险家对别人的目光是比较敏感的，特别是主修精神的冒险家。赵雪晴感觉到一道目光毫不掩饰的上下打量自己，她脸上升起一朵红晕，羞恼道：“你看什么呢？没看什么。”陆小七头摇的跟拨浪鼓似的，坚决不承认。我告诉你，你可别乱想，我只是怕你一不注意死在外面了，我回去没法跟班主任交代。赵雪晴义正辞严的解释。陆小七瘪瘪嘴，还担心我呢。也不知道是谁闯副本的时候被吓得痛哭流涕。明天记得等我一下，听见没有？赵雪晴重复了一遍。好的，富婆，没问题，富婆，都听你的，富婆。陆小七拍着胸口保证，别叫我富婆。赵雪晴显然对这个词汇不太喜欢。好的，富婆，没问题，富婆，都听你的，富婆。陆小七当了一回复读机。赵雪晴，他已经清楚了陆小七的尿性，干脆就直接不理他了。豪车很快就停在了巷子门口。陆小七打开车门下车，挥手跟赵雪晴拜拜。富婆再见。得到了赵雪晴一个白眼作为回应。车子发动，转眼消失不见。小七，医生带着一点迷惑的轻呼，让陆小七身子一僵，扭过头来。陆婉仪整拎着菜篮子，正站在巷子口，看见自家的姐姐，就静静地站在巷子口，神色悠悠地望着她。陆小七莫名的感觉到一阵心虚，呃，姐姐，你怎么会在这里？宋大娘送了我几个水果，我拿了回来，准备晚上叫你尝尝。结果刚好听见你的声音。陆婉仪打开篮子，里面是几个猕猴桃，还有一个火龙果。这种昂贵的水果，陆小七他们一年难得吃几回。他口中的宋大娘，陆小七听他提了几回，似乎是陆婉仪的老板之一。对陆婉仪秀出来的图案赞不绝口，经常私底下关照她。我还以为是自己听错了，走出来瞧一瞧，刚好看见你。陆婉仪有点疑惑，刚刚那个小姑娘是谁啊？你怎么会和她在一起？陆小七上前挽住陆婉仪的胳膊，顺手将她手里的篮子也提了过来。她是我们班的同学，路上碰见了，顺路正好送我回来。陆小七稍微解释了一句，拉着姐姐就走。这么晚了，姐姐你出来干嘛？外面不安全，我们快回去吧。同学们，陆婉仪咀嚼了一下陆小七所说的话，想起刚开始看到的画面，心里荡起一丝涟漪。看了看陆小七棱角分明的面庞，她似乎有点恍然。我们的小七长大了，一时之间也不知道是该欣喜还是难受。哎，姐姐，你在说什么胡话呢？陆小七有点心虚，又有点心急，连忙解释道：“他只是我一个朋友而已，今天放学刚好碰见他开车，就让他送了我一下。你看，这不比平时回来的要早不少吗？”陆婉仪笑了笑，也不说话，随着陆小七回到家中，厨房里的菜已经备好，扣在大铁锅里面保温，待端出来就可以直接吃。陆小七熟练的摆放好碗筷，帮着姐姐把菜端出来，直接开饭。陆婉仪看着自己面前大口大口吃着饭菜的弟弟，神情有点恍惚。不知不觉中，自己的弟弟就已经这么大了。这日子仿佛也没有当初想象的那么难熬。再过几年，等到弟弟读完书毕业出来，娶一个媳妇，生两个小宝宝，那自己这辈子也算是无憾了。陆婉仪从来就没有考虑过自己的私人问题，她的一门心思全在陆小七身上。最大的愿望莫过于陆小七能够平平安安、健健康康、快快乐乐的过一辈子。至于她自己，她的身体，自己能不清楚吗？只盼着撑过这几年，等陆小七长大点，有了别的人代替她的位置，也不至于让陆小七一个人孤苦伶仃、无依无靠就好。陆婉仪虽然心里反复念叨着给自己灌输这样的理念，但还是会莫名的有一种难过涌上心头。她又何尝不想陪着陆小七一辈子慢慢变老？看着两人头发渐渐发白，手挽着手坐在院子里看着夕阳，吹着晚风，陆婉仪想到这里，眼眶不禁红了起来。陆小七两口米饭咽入腹中，正要夹菜，却看见自己姐姐神色哀婉，愣愣的出神，不由心里一颤，放下了碗筷。姐姐，刚刚那个真的只是我的同学，如果你不愿意，大不了以后我不跟他来往了。陆小七握住姐姐的左手，就差没诅咒发誓了。姐姐的纤纤玉手，软弱无骨。一片冰凉，陆小七的心也是拔凉拔凉的。陆婉仪右手放下筷子，擦擦眼睛，连忙摆摆手道：“不是这个意思，有女孩子找你，才说明我们家小七有魅力啊！姐姐高兴还来不及呢。”“真的吗？”陆小七小心翼翼地问。“当然是真的，你喜欢和谁好就和谁好，姐姐才不管你嘞。”陆婉仪有点口是心非，但是还是成功骗过了陆小七。陆小七却觉得姐姐这个话好像不似假话，松了一口气，但是莫名又感到有些失望，随即又关切道：“那姐姐为什么看上去这么不高兴？是我做错了什么惹姐姐生气了吗？我马上改。”我发誓，陆小七说着，并起三根手指向天，一本正经。陆婉仪被他给逗乐了，嗔怪的看他一眼，没有的事。姐姐只是有点感叹，一晃这么多年过去了，小七也马上就长大了，到了要离开姐姐的时候了，有些伤感罢了。原来如此，陆小七恍然大悟，笑嘻嘻道：“没有啊，在姐姐面前，陆小七永远长不大。我要和姐姐一辈子都在一起。”陆婉仪俏脸微微一红，敲了敲他的脑袋：“快吃饭，一会儿就冷了，姐姐也吃。”陆小七夹了一大把菜放进陆婉仪的碗中：“你要撑死姐姐啊，嘻嘻，
，不是说了让你等我吗？赵雪芹咬牙切齿，以往的女神饭都维持不住了。哈哈哈哈，我差点忘了。陆小七打了个哈哈，主要是直觉告诉他，昨天姐姐闹情绪就是和赵雪芹有关，所以今天他有点不想和赵雪芹搅和，哪怕是在学校里，陆婉仪多半是看不见的。但这样做让他总有一种自己背着大腹在外面偷人的感觉，良心不安啊！赵雪芹白了他一眼，这什么破借口？不过陆小七向来如此，他也懒得追究，直接从包裹篮里掏出一组要塞在他手中，先拿着，不要慌。还有，高级体力回复药剂，星号 99， 使用后在60秒内回复自身 8,000 点体力。高级精神回复药剂，星号 99， 使用后在60秒内回复自身 8,000 点精神。高级愈合药剂，星号 99， 使用后可以在60秒内恢复重伤以下级别的伤口。补充星号星号星号星号点七血。好家伙，这赵雪清是真的豪横啊！一组要得多少钱？陆小七看了看，似乎浑身散发着金光的赵雪清，情不自禁的咽了咽口水。富婆求包养，我颜值能打，性格幽默，身强力壮，耐力好。再胡说八道就还给我！赵雪琴恨了陆小七一眼，打断了他的王婆卖瓜行为。除此之外，赵雪琴还丢了两件紫装给他。善战者披风，披风，基础防御增加351移动速度增加 15% 移动时积蓄能量速度提升 20% 狼牙之吻，戒指，基础伤害增加108攻击速度、释放速度增加 5% 消灭敌人后恢复一定损伤。属性只能算是中等偏上，但都是稀有装备，而且是偏向于增加容错率的。更重要的是，还属于和耳环差不多罕见的部位。不可谓不难得，放在市面上，少说也是千万级别的装备。赵雪芹知道陆小七已经有了一身重甲，从头到脚都裹得严严实实的，自然不用再考虑防具方面的问题。所以在自家库房里精挑细选，用了半天功夫才找出这两件适合陆小七的装备。经过上次的意外经历，赵雪芹看出陆小七的攻击力已经拉满了，而其他的能力相对而言就显得非常普通了。于是他找到这两件能够增加三速的装备，进一步增强陆小七优势的同时，又弥补了陆小七身板比较脆弱的缺陷，并且还能够发挥出陆小七之前灵活的战斗风格。只要能站得住脚。赵雪芹觉得，以陆小七的能力，那个号称无人能打通的困难副本也根本阻挡不了他的步伐。毕竟，这可是一个在后背翼就拥有斩杀困难 BOSS 战力的超级 BT。这两件装备可以说是赵雪芹花费了不少心思。现在，他们就这么轻描淡写的被他甩到了陆小七手中。赵雪芹连多余的一句解释都没有说。陆小七看了看赵雪芹的耳朵上挂的耳环，突然有点小纠结，这该不会是嫁妆吧？嗯。机智如赵雪芹，以他对陆小七的了解，一眼就猜到了这家伙想歪了。于是他哼了一声，别瞎想，这算是我借给你的。用完了记得还给我，到了我手里的东西还想要回去。陆小七头一扬，冷哼道：“你太天真了。”赵雪芹直接掏出一根比人还高出一截的法杖，往地上一杵：“好好说话。”“好的，好的。”“小的明白。”陆小七立马点头哈腰：“有借有还，再借不难嘛。”“这道理懂得都懂。”他生怕赵雪芹反悔，手一翻，把装备收了起来之后，这才拍拍胸口，仿佛安心了一般。赵雪芹瞧了下他那没出息的样，不禁有点无语，冲他翻了个大大的白眼。他发现，自从和这个臭家伙相熟以后，自己前十八年没翻过的白眼，愣是在这短短几天时间里给全部弥补了回来。以前高冷的形象在他面前更是一去不复返。陆小七，妥妥的冷面美少女克星。时间一转，就到了他们约定攻略副本的这天。一大早，陆小七就乘着赵雪芹的豪车来到冒险家工会，门口已经有一个魁梧的身影在此等候多时。这人个子高大，面容却显得有些稚嫩，穿着半身铠甲，手里提着一块厚重的盾牌，看样子就分量不轻。正是和陆小七有过两面之缘的沉默少年，赵雪芹冒险家考核的队友之一张恒。赵雪芹领着陆小七上前，跟张恒打了个招呼：“相信你们彼此都已经认识了，我也就不多废话，简单的介绍一下我们这个队伍的配置。”陆小七，近战主攻手；张恒，坦盾手；我，赵雪芹，法师。哈喽，大个子。陆小七伸出手，露出了友好而又和善的笑容。张恒与陆小七握握手，朝他点点头，脸上带着一丝憨憨的笑意，不说话。看得出来，张恒显然是那种沉默寡言、不善言辞的人。往往这种人越能给人一种可靠的感觉，特别是当陆小七看了一眼他那块一人高的盾牌以后，更是惊叹道：“你这不应该叫坦盾手，你直接叫盾山吧。”张恒陷入了沉思，嘀咕了两句“盾山，盾山”，这名号不错。赵雪芹见两人交流完毕后，接着说道：“相信副本的攻略大家都已经详细的看过了，我们的目标很简单，争取打破86层的历史记录，层数越高越好。前面86层，每一层的攻略在之前我给你们的资料中都有详细记录。我们需要采取的策略就是稳扎稳打，由张恒在前面吸引火力，我来打控制，陆小七全力输出。”明白了吗？赵雪芹严肃地看向两人，张恒默默地点了点头，表示知道。Yes, my lord。好的，大人。陆小七双脚一并拢，敬了个礼。赵雪芹冲他翻了个白眼，也懒得说他什么，带头走向冒险工会之中。由赵雪芹牵头，在接取了一个记录更多关于迷惘之塔信息的任务以后，三个人缴纳一笔传送费用，就踏上了传送门。传送门有点像是一个祭台的巨大圆形石墩，上面刻着无数玄奥的纹理。石墩的中间镶嵌着一颗硕大的水晶，闪烁着莹莹光辉。通过站在这个石墩上面，你可以到达任何一个已经成功建立连接的地方。前提是你得缴纳一笔昂贵的传送费用。随着周边的纹理亮起，三人被一阵奇异的光芒所笼罩。陆小七敏锐的感觉到周围似乎产生了某种变化。等光芒结束，众人已经出现在了另外一个地方。这是个相当气派的广场
，类似于之前冒险家考核时比赛的场地，只不过周围的建筑蒙上了一丝科幻的色彩，有种赛博朋克的味道。各种透明的管道在头顶交织，管道中是一个椭圆形的飞行器，载着人快速的穿梭。看什么看？走了。赵雪琴推了推在原地发呆的陆小七，三个人像一个发射舱一样的建筑走过去。赵雪琴掏出一张卡，对着舱门贴了一下，舱门顿时朝两边打开，进来。三个人站在船舱内部。陆小七看着舱门的绿灯变成红色，然后一股强烈的失重感传来，他感觉重力似乎已经消失了。透过旁边的窗户，可以看见四周的景色正在飞速变化。船舱的速度是匀速变化的，所以并没有太突兀的感受。陆小七知道自己也成了在管道中穿梭的其中一员。不久，船舱停了下来，舱门上的红灯缓缓变绿，舱门也随之打开。他们走出椭圆形的船舱，已经来到了一个长长的隧道。隧道的尽头是个宛如黑洞的椭圆形漩涡，这个漩涡的形状宛如一颗蛋，无论从哪个角度看过去，都是椭圆形，非常奇异。而这么神奇的，仿佛能吸走所有光线的漩涡，现在就静静地悬浮在一个水晶台子上，等待着众人的踏入。我之前交代的事情都清楚了吗？赵雪琴沉声问道。不等张恒说话，陆小七就用肩膀靠了靠赵雪琴，走了。你怎么和严姐一样啰嗦啊？说完，也不等赵雪琴回话，就率先走向漩涡。你，赵雪琴被噎了一句，眼睛都瞪大了。见陆小七真的往里冲，他也只能跺跺脚，连忙跟了上去。张恒默默无闻地提起盾牌，跟在后面。三人来到漩涡，鱼贯而入，进入副本之中。在来之前，陆小七和张恒已经在赵雪琴那里签订了组队契约，三人属于一个小队，队长是赵雪琴。队员之间彼此免受对方的技能伤害，不会出现一个 A O E 技能把队友秒了的乌龙情况。由于队友彼此之间的联系，他们也毫无意外地进入了同一个副本空间。陆小七是首次通过漩涡踏足副本，之前攻略的迷雾副本和这个不一样，相当于一个是野生的，一个是家养的，体验自然大不一样。他感觉自己像是跨越了一堵无形的墙，一步迈入了另外一个世界。这里是一个类似于密闭斗兽场的巨大空间，一堆绿油油的生物齐刷刷的回过头盯着突如其来的的陆小七。陆小七知道这个生物，学校的课本和赵雪琴给出的资料都有介绍他们。半兽人，一种野蛮又粗暴的怪物，喜欢暴虐的对待闯入他们领域中的生物，杀死敌人后会烹煮敌人的残肢作为食物，还会拿敌人的骸骨制作武器。比如离陆小七最近的这位，他手里拿着的就仿佛是人形生物的大腿骨。脚步声传来，陆小七回头一看，两个队友已经全副武装，严阵以待的走了过来。张恒就不用说了。打他今天来的时候，就已经是一副中世纪武士的打扮了，此刻更是戴上了头盔，只露出了一双肃穆的眼睛。赵雪琴也是一身魔法袍，提着大法杖，身上闪烁的光芒让陆小七觉得有点眼熟。是魔力护盾，之前巫妖王有展示过类似的技能，只不过人家那是 Plus Max E T B 暗夜子版本，赵雪琴这个是 Mini 幺二八 G 远风蓝。看不出这丫头攀比心还有点强啊，别人有的她也要有。陆小七又多看了两眼，注意了，别发呆。赵雪琴轻喝一声，这句话仿佛是一个暗号。对面的半兽人仿佛是接受到了什么信号，被刺激到了，纷纷发出不明意味的吼叫声，挥舞着奇怪的武器冲了过来。张恒气势大涨，本就高大的身子似乎又猛地上涨了一截，他跨步上前，来到众人最前方。巍峨的身躯宛如一座不可撼动的山岳，手中提着的盾牌一瞬间就吸引了所有怪物的目光，他们仿佛像是看到了什么不可饶恕的东西，纷纷朝着张恒扑了过来。强制嘲讽，装备盾牌时可以发动，强行吸引仇恨，让怪物优先进攻自己的盾牌。张恒扎好架势，准备迎来一波猛烈的攻击，结果下一秒。一道华丽的剑气从他背后飞出，横扫当场，所有的怪物瞬间灰飞烟灭，在这猛烈的剑气洗礼中化为白光消逝。张恒有点懵逼，怎么个事儿？他侧过身子，正好看见陆小七一身从头到脚被一套华丽的重甲覆盖，笼罩在熊熊的紫黑色魔焰当中，身体正保持着一个缓缓收招的姿势，整个人又酷又帅。张恒，这就无了，我还没上车呢，给个表现的机会啊！他终于知道为什么赵雪琴选择陆小七组队，而不是之前那个超级臭屁的唐宇了。哐当，铁器和地面发生的碰撞声传来。哗啦，洒水声。众人抬眼望去，原来是一口巨大的铁锅弄出来的响洞。他此刻已经被陆小七斜斜的一分为二，上面的一半滑落在地上。锅里面黑乎乎的汤水顺着缺口流了出来，洒落一地，还看得到里面有些类似于脏器和肢体的东西，零星的散落在地上，一股浓烈的怪异气味散发开来。张恒、赵雪琴的脸色当时就青了，他张了张嘴，低头发出一声干呕。陆小七的脸色也不好看，他终于知道为什么刚进来的时候看见这帮家伙扎堆围在一起，原来是在等待开饭啊。众人纷纷退避三舍，缓了好一会儿才恢复过来。三个人来到通往第二层的入口处，赵雪琴示意先停一下。赵雪琴脸色还是有点发白，不过本身肌肤就是晶莹剔透，所以倒也不是很明显。她深呼吸一口气，色声道：“陆小七，你前面尽量不要出手，能保留体力就尽量保留体力，别到了最后要你打伤害的时候，你说没力气了。”其实赵雪琴也有点惊讶，上次副本陆小七的全力爆发，剑气才二十来米，今日一剑，剑气已经成长至四十米出头，仅仅过了半月时光，他居然成长了这么多。虽然这也跟他通过洗礼，实力大幅提升有关。但是这技能威力明显比之前高出很多啊！以这么恐怖的成长速度，自己真的能追赶上吗？赵雪琴有心理点沮丧。值得一提的是，剑气规模翻倍，威力可不止提升一倍啊
而且还多了一个 BT 的被动技能威力被大幅增强。这里得说一下，体力是衡量蓝良的数值，体能相当于人物等级。随着体能的提高，人物本身的攻击力也会得到加强，所以释放的技能哪怕同样的消耗，威力也会有所提升。精神强度和精神也是同样如此。陆小七脸色古怪的看着赵雪晴，哼，机智如我，已经看穿了你的一切，保存实力成，别搞破坏。呵，女人。不过他也没有反对，耸耸肩，手一抬，请开始你的表演。赵雪晴扭过头。率先带领两人走向通往第二层的传送门。第二层是类似于哥布林的近亲，不过皮肤是红色的生物，头上长了两个漆黑的犄角，狰狞又怪异。沉沦魔，这种怪物据说残忍狡诈，又有些胆怯，喜欢成群结队的出动，擅长攻人下三路，可能是个子不高的原因，有着和斑猎狗一样的嗜好——千年杀。这种怪物有个致命的缺点，就是视力非常差，只有贴脸才能看得清东西，耳力也一般，又喜欢叽叽哇哇乱叫，吵闹不休。三个人都是小心翼翼的上了的，并没有弄出什么响动，所以沉沦魔们一点反应都没有。根本没有发现他们。三人隔着几十米看着远处的沉沦魔，暗中观测动向。沉沦魔在远处围着一口热火腾腾的铁锅跳舞。赵雪晴看到咕嘟咕嘟冒泡的铁锅，下意识的想到之前的场景，脸色一变，有点不自然。一群沉沦魔正围着铁锅欢快的跳着舞，口中呜呜哇哇的呼喊着谁也听不懂的话。最边上的沉沦魔突然闻到了一股奇怪的味道，这味道似蓝非蓝，似射非射，以前似乎从来没有闻见过。这个沉沦魔想了半天，眼睛一亮，是食物的味道。于是他转过头，然后就没有然后了。一股幽蓝色的冲击波瞬间覆盖全场。被波及的沉沦魔当场化作冰雕。这小怪物是火属性恶魔的下位种族，冰霜方面的抗性几乎为负，瞬间就被带走一大片。幸存下来的三两只怪物也受到了冰霜攻击的 debuff， 行动变得迟缓，肢体麻痹。被冲上去的陆小七和张恒一人两下给清了完毕。赵雪晴放下手中的法杖，长出了一口气。这是他的第二个攻击型技能——抗拒冰环，能够从周身发出一道冲击波击退靠近的敌人，并且对四周所有目标造成冰属性伤害和强力的冰冻效果。刚才他们卡着视野，悄悄摸到跟前。赵雪晴经过一段时间的施法准备，全力释放出抗拒冰环，果然取得成效，一举将敌人全部歼灭。原本还在火堆上面咕嘟咕嘟的铁锅，也在冰冷刺骨的冲击波下陷入了死寂，篝火也随之熄灭。没有看到什么令大家身心不适的画面。张恒略微检查了一下，发现没有什么掉落物，对赵雪晴点了点头。三个人继续向高楼层进发。第三层、第四层，一直到第五层以前，几人都安然无恙的度过。陆小七不放剑气，连自动格挡都懒得开，跟在张恒后面随便打打，三个人就顺利的来到了这里。第五层就有点麻烦了，这次他们面对的是阴身女妖，这种长着翅膀和鹰爪却有着女人面容的怪物，可比沉沦魔之流要厉害太多了。他们不仅视力出众，而且会飞数百米开外，你还没看见它，它就已经发现你了。而且他们还有着远程的攻击手段——魔音贯耳，发出的刺耳尖叫能够打断技能，对施法前摇很久的法师非常不友好。赵雪晴原本是想利用冰霜风暴的特性，将阴身女妖从天上打下来，结果却被其中一只老六级别的阴身女妖偷袭，打断了技能的释放。张恒虽然能够顶在前面吸收仇恨。但是人家长手打短手，又是个空军，打得你根本没有脾气。赵雪晴没有强行坚持，示意陆小七出手。陆小七眼睛一亮，终于轮到我了。老子那四十米长的剑气早就饥渴难耐了，根本不用蓄力，一个无前摇的剑气瞬间斩出。原本飞在空中乌压压一片的阴身女妖，直接被这突如其来的一击给一扫而空，掉落的阴毛都没落地，就化为了白光消失。只有张恒不解的挠了挠头，死。材料呢？今天打这么多怪，怎么一个掉落物都看不见？这不应该啊！莫非是早上出门比较急，忘记洗脸了？听见张恒的嘀咕，陆小七心虚的摸了摸鼻子，连忙打断，兴冲冲的叫嚣道：“兄弟们，给我冲！师爷们就上一百层，今天咱们把塔都给他干碎了。”赵雪晴面无表情：“不好意思，我是娘们。”陆小七摆摆手：“不管你是谁，就冲着你给我的这两件装备，今天你这个兄弟我陆小七就认定了。”好兄弟，去死！赵雪晴提着比人还高的法杖，就要给陆小七来个当头棒喝。陆小七怪叫一声，连忙躲避。两个人就在这副本当中，你追我逃起来！张恒又憨厚的挠了挠头，笑呵呵的看着两人。眼中却散发着姨母才有的光芒。接下来一路，张恒主防御，赵雪晴负责杀怪，陆小七负责清理残漏。等到赵雪晴这边失误或者说不好解决的怪物，再由陆小七直接出手开剑气。只要剑气出窍，不管是前面九层的普通怪、精英怪也好，还是十层以后的头目怪和领主怪，毫无例外，全是秒杀。张恒从一开始的震惊到迷惑不解，再到现在已经变成了麻木了。他看向陆小七的眼神也开始不对，反正怎么看都不像是在看一个人。赵雪晴倒不觉得奇怪，毕竟现在的强度还比不上之前迷雾副本的强度。在陆小七的剑气面前，这些领主怪除了血比较厚、名字可能比较长以外，与其他的普通怪没有任何区别，反正都是一击秒杀。陆小七也很轻松，他不蓄力的一击拔剑术，对他来说负担已经微乎其微了，甚至连药都来不及磕，几个呼吸，体力就自己长回来了。不过爬了十几层以后，陆小七还是不行了，他有点饿了，平时吃的普通食物对能量的补给有点跟不上，于是他理直气壮的提出来休整的要求。然后在赵雪晴无语的表情中，陆小七从储物戒指里拿出一块桌布铺好。接着掏出各种高热量的零食和快餐，摆满了整个桌布
，不是有金粮丸吗？赵雪芹属实是不能理解陆小七的脑回路，享受生活，享受生活，懂不懂？陆小七咬了一口奶油面包，口中含糊道：“那玩意就跟吃了坨面粉疙瘩一样，没味儿，不如留着后面紧急情况再使用。”听他这样说，赵雪芹也有点眼馋那一堆零食了，他倒是干脆大大方方的走了过去。蹲坐在一旁，不仅就着巧克力吃着面包，甚至还觉得嘴干，顺走了一瓶营养在线。张恒一手迟钝，一手憨憨的接着面包，头上却戴着头盔挡住了嘴，一时之间不知所措。这到底是吃还是不吃呢？这是个问题。吃他就得放下盾牌，不放下盾牌他就不能打开头盔。陆小七有点奇怪他在纠结什么，不由说道：“愣着干嘛呀？放下盾牌过来一起吃呗。”热闹。陆小七对他招招手，张恒顿了一下，却选择了走过来放下面包，抱着盾牌站在旁边默默无语。陆小七觉得这个人真有个性。抱着一块盾牌当宝贝，宁愿不吃饭也不放下盾牌。他摇摇头，表示不能理解。之前两人在清怪的时候就有沟通过，知道他的盾牌好像连装备都算不上，跟陆小七之前的双截棍是一个级别的。也不知道为什么他这么稀罕。不过终究是一个团队的，后面还要指望他保护赵雪芹这个菜鸡，所以陆小七还是站了起来，拿着面包走过去，帮他打开头盔，顺带把面包塞进他手里。多少吃点吧，一会儿还有恶战呢。张恒看了看手里的面包，又看了看陆小七，脸上看不出表情。但是眼里似乎有点无奈，最终接受了他的好意，大口大口的吃了起来。没吃两口，他就停了下来，噎住了。张恒看了一眼陆小七，眼里带着点求助，艰难的说出了一个字：水。陆小七哈哈一笑，丢了一瓶卖不动给他。蹲蹲蹲，嗝。张恒一口气喝了一半，然后打了一个嗝。陆小七佩服的对他竖了个大拇指，拿起公牛饮料冲他举了个杯，一口干。两人相视一笑，莫名的有了种惺惺相惜的感觉。赵雪芹看了看两人，歪着头寻思：撕咱们不是来打本的吗？怎么莫名的有种野炊的感觉？嗯，三个人都不是普通人，将陆小七之前准备的食物吃得七七八八才罢休。他们稍作休整，决定继续往上攀爬，在原地只留下一地的垃圾。陆小七精神抖擞，低扭着短剑走在前面，带头冲锋。经过这么几层的发育，他技能、拔剑术和装备——炼狱审判者的数值都略有增长，有点东西，但是不多。这里就不单独列出来水字数了。陆小七对接下来的行程还是充满期待的，虽然数量不如之前那个迷雾副本，但是质量还将就啊。二十层，三十层，三十五层。一路上，三个人都势如破竹，突飞猛进，根本没有怪物能阻拦几人的脚步。毕竟下面的怪物强度也就冒险级别，以赵雪芹的能力，还在应对范围之内。不过随着塔层数的升高，陆小七明显已经感觉到他开始吃力了，自己出手的频率也开始上升。张恒还是一如既往的给人安全感十足，似乎这还不是他的极限，在怪物群中应对自如。他在冒险家考核以后，已经通过了一次副本洗礼，似乎实力还不低，至少看起来不比星芒中期的赵雪芹差。当然和陆小七还是没得比，毕竟他是变替。且不说天赋外挂。单单说他那两个满星的技能和一个超 S S S 级别的被动，就可以把他和普通人区分为两个物种了。虽然境界都是星芒中期，但是表现出来的战力，不能说完全无法相提并论，只能说有一一点点区别。终于到了第36层，他们的队伍遇上了非常艰难的考验。这次他们面对的对手是快手杰诺。攻略资料中有介绍，这个家伙似乎是以一己之力屠杀了一个国家的恐怖存在，不仅相当猥琐，精通狗道，擅长使用道具，而且拥有远远超出其他怪物的智商，擅长攻于星际，会通过交谈去打破冒险家的心理防线。是的，这是一只会说话的怪物。这种现象其实并不奇怪，随着副本难度的上升，怪物的实力、灵智也会逐渐提高。到了一定程度以后，也和正常人无异了。很明显，这只怪物通过于之前攻略失败的冒险家，对副本外门的世界逐渐有了一些了解，所以才学会了人类的语言。一进入36层，略带沧桑和怪异的声音就自上方传来，就像是一个外国人操着别扭的语气说方言。终于又有人走到这一层了吗？也不知道过去多久了。随着声音的出现，四周迅速的弥漫起水雾，很快朦胧了周边的一切，如同开了人法、雾影之术一般。陆小七他们的视野范围飞速下降，但他们并没有直接闻声望去，企图寻找声音的来源。因为你这样做了，下一秒偷袭就会从你意想不到的位置出现。张恒提着盾，将两人掩护在身后，小心翼翼地向着场地中间挪去。陆小七位于赵雪芹身后，防备着后面的突袭。赵雪芹早就把护盾开到最大，时刻谨防着随时可能降临的攻击。啧啧啧，没必要抱有这么大的敌意吧？我只不过是想找几个人聊一聊，毕竟这个世界的时间也已经不多了，你们迟早也会和我一样。声音飘忽不定，从四面八方而来，仿佛随时都在变换着方位。他说的话似乎隐隐向众人透露出什么讯息，但是你若轻信他的话，陷入思索，那你就上当了。当你渐渐放下戒备的时候，奇怪的攻击就会随之而来。也许是见到几人不上当，声音有点索然无味。也罢，太久没活动筋骨了，姑且陪你们玩玩吧。说完，四周传来嗡嗡的声音，这个声音越来越强烈，似乎有什么东西在飞速靠近，在三人周围迂回盘旋。陆小七的感知能力比赵雪芹他们强上几分，在攻击降临的前一刻，瞬间觉察到不对，往左侧一指。这边，张恒毫不犹豫地朝陆小七说的方向举盾防御。当当两声金属撞击，飞速袭来的东西又被盾牌弹射了回去，消失在迷雾之中。但是嗡鸣声音并没有停止，依旧在迷雾之中飘忽不定。陆小七眼睛比较尖，反应迅速，在这短暂的碰撞期间就看清楚这个发动攻击的玩意是类似于飞盘的道具。这道具两
，正是这个齿轮在空中高速旋转才会发出嗡嗡的声音。光是看一眼就能猜测出这玩意攻击到人体以后的效果，绝对不会比被电锯砍上一刀好到哪里去。血肉横飞，三人更加慎重，因为这很明显只是杰诺的试探攻击而已。果不其然，下一刻杰诺的声音又传了出来，只不过这次他撕掉了表面伪装的和善。哦，挡住了。那接下来你们怎么挡呢？说完，四面八方突然涌现出大量嘈杂的声音，各种各样的暗器从迷雾中钻出来，朝着三人疾射而来。站我后面！张恒大喝一声，全身散发出一阵金光，金光从盾牌处开始向外蔓延，将三人牢牢包裹。守护屏障！叮叮当当，各种敲击金属的声音响起，如同雨打芭蕉，珠落玉盘，噼里啪啦，各种暗器仿佛不要钱般无穷无尽。除了一部分被挡掉以后就掉落在地上，其他的道具居然还能反弹回去，反复利用。张恒的神色越来越难看，脸上的血色在飞速下降，呼吸也变得急促起来。他这个技能并不是生成护照抵御伤害，而是通过金光去吸收分摊队友所承受的伤害。虽然这样的技能效果可以维持很久，不会像护照一样被打破就直接消失了，但是却会不断的将队友受到的伤害转移给自己。加上他的天赋是守护之力，使用保护防御类技能时效果加倍，基本上就等同于所有的攻击全部都打在了他自己的身上。虽然他防高血后恢复也快，还有技能的减伤效果存在，但也架不住这样持久又饱和的暗器洗礼啊！你先恢复一下，让我来。赵雪晴见状，毫不犹豫的将自身的魔力护盾撑了起来，将三人全部笼罩在其中。金属敲击的声音也随之消失，暗器打在护照上面，仿佛撞上了无形的立场，失去了所有力道，直接掉落下来。张恒松了一口气，连忙给自己灌了一瓶恢复药剂，开始调息状态。陆小七提着剑，警觉地观察着形势的变化。也许是赵雪晴的护照让杰诺失去了对道具反复利用的机会，他的饱和攻击渐渐变得稀疏起来。雪晴心里其实记着数，暗自掐算着时间。攻略上说了，这种攻击只会持续五分钟左右，只要坚持过了这个时间，领主怪杰诺就会变得不耐烦起来，开启机关投掷飞行道具，进入下一个阶段。然而，投掷机关是固定的，虽然伤害高威力大，但是却会暴露出领主怪的位置，他们就可以趁机冲上去进行白刃战。以陆小七的伤害，面对这种老六领主怪，也就是一记剑气的事情。赵雪晴正想着，却突然听到“啵”的一声，她抬眼看过去，却发现魔力护盾上面居然破了一个大洞，是破魔类暗器，专门克制护照类型技能的道具。赵雪晴心跳仿佛都乱了节奏，连忙加大精神输出，企图恢复护盾，但为时已晚，一连串的暗器已经顺着这个破洞飞了进来，只取站在中间举着法杖的赵雪晴，嘘。一道剑气将飞入护照的暗器尽数磨灭，并沿着暗器飞来的路径射入迷雾深处，雾气被搅动的一阵翻涌。下一刻，魔力护照恢复如初。嘎嘎嘎，要小心了哟，不要走神。下次可不一定有这么好运的。嘎嘎嘎，杰诺毫不掩饰恶意的怪笑起来，声音依旧从四面八方传出来，让人没办法判断他的位置所在。毕竟这么漂亮的小女娃娃，要是一不小心被我射成马蜂窝，也是怪可惜的呢。嘎嘎嘎，赵雪晴额角渗出一丝冷汗，感激的看了陆小七一眼。这样的攻击不仅仅会消磨领主的耐心。也会让长时间处于防御状态下的冒险家放松警惕，哪怕是看了攻略，他还是差点中招。杰诺还是不停的发出怪笑，一直在放垃圾话，企图动摇几人的心智。陆小七皱了皱眉头，他现在的模式是典型的莽夫选手，你敢跟我刚正面，骨灰我都给你扬了。但是对于这种只会躲在暗处不出来，偷袭放冷箭的老六，他的确也没什么太好的办法。除非……想到这里，他眼前一亮，大喊一声：“对面的杰诺，听好了，你已经被我陆小七给包围了，赶快放下武器，缴械投降，不然一会儿我冲进来可就晚了。”像你这样的话痨反派，最后都死得老惨了。嘎嘎嘎！呃，杰诺四面八方的怪笑声一下消失了，看样式似乎是噎住了。赵雪晴和张恒也看向陆小七，表情有点古怪。唯有陆小七毫不在意的撇撇嘴，不就是放嘴炮吗？谁不会是的？你特喵的笑什么？出来单挑啊！单挑啊！你以为我屌你啊？你打我，来啊！你打我，我打你又怎么样？你有没有砍过人？你有没有看过死人？陆小七隔着护照指天叫嚣。杰诺，张恒。赵雪晴一头黑线，刚刚的感激之情尽数化为乌有。我赵雪晴一生不弱于人，怎么就偏偏会输个这样一个逗逼？怎么会呢？别给我隔着老远比比叨叨，有本事出来比划两下啊！看着还会说话，偏偏不说人话。你家是猪八卦图上了吧？这么阴阳怪气。陆小七越战越勇，叉着腰开始叫骂了。前面还略微斯文，后面已经拐弯抹角的问候别人家人健康情况了，像是令尊尚在，令堂可好？生威犯否？这种语言艺术数不胜数。你，你，你骂我。我、哦、杰诺仿佛被陆小七给干的烧了 CPU， 老半天才反应过来，说话都结巴了。自他学会了讲人话这么多年以来，还是第一次遇见情况。这种不按常理出牌、冒险家骂怪物的名场面，别说是他一个小小的领主怪了，就连见多识广的赵雪晴也有点目瞪口呆。我骂你怎么了？你不服气吗？我不仅骂你，一会儿我还把骂你的话刻你墓碑上。陆小七瞪着眼睛，一副生死看淡不服就干的模样。怎么样？有本事你打我仨！你过来啊！陆小七使出一阳指和狮吼功合并的武林绝学，挖人民币百分号。阿尔星号气的杰诺口吐芬芳，失去了语言组织能力，激射过来的暗器戛然而止。随即，远处传来一阵轰鸣声，仿佛一个巨大的器械正在启动中。
由于领主怪主动取消了技能，浓雾开始飞快的消失。依稀可以通过渐渐消散的白雾，看见不远处一个巨大的炮塔正缓缓地从地面升起来。炮塔上面一个身材矮小的人形生物，双手挥舞，仿佛都出现了残影，飞快地在炮塔上操作。巨大的炮口开始发红发亮，似乎在聚集能量一般。啊！我要轰死你！领主怪气急败坏，歇斯底里，陷入了彻底疯狂。原本第二阶段，杰诺会在投石车、弩床、爆裂弹这一类机关中选择一种，而且迷雾也不会消散。只能依靠冒险家听声辨位，躲避攻击的同时，接近建筑物攻击在上面操作机关无法闪躲的杰诺。如果在破坏掉机关之前没能杀死杰诺，他就会从上面跳下来，引入迷雾中去启动其他机关，如此循环，直到血量降低至 20% 以下，杰诺才会陷入狂暴模式，启动炮塔。现在倒好，受到刺激的他直接狂暴 D F 2连接大招，省去中间多余的步骤，首先就召唤出炮塔来。好机会！赵雪琴和陆小七对视一眼，纷纷出手。冰霜风暴，拔剑术。狂暴的风雪将炮塔淹没，连炮口汇聚能量的速度似乎都受到了影响，光线为之一暗。下一刻，一道比炮塔还高出一大截的剑气就笔直的劈了上去。轰！残破的炮塔下，赵雪琴和张恒面面相觑。陆小七有点尴尬的低头盯着脚尖。杰诺死后，三人打扫战场才发现，被杰诺隐藏起来的投掷机关居然全部算是道具。比如说这个，工程连弩，基础伤害 3,297 射程800码，自动连发，剑匣上限为十，剑矢附魔爆炸属性。刚刚看到这个道具的时候。三个人齐齐的吸了一口冷气，基础攻击三千多是什么概念？陆小七手里那把极品短剑还是绿装，攻击力才八百加，而且这还只是连弩的基础攻击力。如果算上剑矢的伤害，要知道人名字工程连弩可不是闹着玩的，足足五米长，发射的剑矢根本就不能叫做剑矢，称为钢柱都不为过。工程剑矢，星号十，基础伤害八千三百七十，对建筑伤害增加百分之三十。这个精良级别的工程剑矢足有三米多长，比成年人手臂都粗。虽然属性只有两条，而且还是消耗品。但是算上连弩的伤害就已经破万了，而且还是连发，十连发，而且还附带了爆炸属性，自带 A O A， 谁看了不头皮发麻？当然，也需要注意的是，这种道具不算是装备，是享受不到人物实力的加成的。好比说一个星芒级的冒险家，他拿一把八百加伤害的武器，就算不用技能也能打出四位数的伤害，如果算上技能还可以更高。比如像陆小七，他现在的伤害至少是六位数的，而且是单次。而道具就不一样了，他本身伤害是多少就是多少，只有极少数的技能天赋可以对道具产生加持效果。冒险家本身的实力是对道具不能产生影响的，不过也有好处，道具不依赖冒险家实力，自然也不会对冒险家实力做要求。也就是说，无论什么级别的冒险家都能使用它，前提是这个道具不用充能，或者是有人已经提前充能完毕了。而装备就不同了，它的属性虽然没写清楚，但是其实是有隐藏使用条件的。比如说，星芒级别的冒险家只能使用一千伤害以下的武器，月辉级别的冒险家只能使用五千伤害以下的武器。不过也不是没有例外，有的特殊的装备要求会降低或者说提高。又比如说，运气好，学习到精通系列的技能可以免除一部分装备要求。再比如说，像陆小七身上那件成长型装备，它属性会提升，但是穿戴要求却不会。所以道具和装备比起来，各有优劣，不分高下，全看品质如何。这工程连弩，无疑就是他们这个阶段最顶级的道具没有之一。光凭借这件道具和十发剑矢，他们就可以轻松的干掉一个冒险级副本的领主怪，又或者是直接团灭一波数十只冒险级副本的怪物小队。而这样的道具，他们足足捡到了五件。工程连弩、投石车、巨型回旋镖发射装置。爆炸筒和毒气弹，爆炸筒和毒气弹既可以单独使用，也可以是使用投石车增加射程投掷出去的。关于杰诺启用的机关器械是道具这一点，就连攻略上都没有提及。无论怎么说，光凭这几件道具，也无怪这个领主怪这么难打。众人讨论一番，也有了猜测。之所以攻略上没写，很有可能就是因为没有人能够在这些器械完好无损的时候将杰诺击杀。等他们击杀了杰诺以后，这些道具已经被破坏了，自然也就跟随杰诺一起消失了。而且攻略上有写到，杰诺死的时候，他还会启动自爆装置，将周围的一切引爆。所以，哪怕有能力在不破坏道具的前提下击杀杰诺，但是只要不是秒杀，给领主怪一点反应的时间，他就会选择启动自爆，拉着所有的道具和冒险家同归于尽。而陆小七就不同了，主要是他的剑气太霸道了，啪的一下很快，杰诺直接被干掉了，连血量的保护机制都没有触发，领主怪根本来不及反应过来。因此，直到现在，这个秘密才被三人给揭晓开来。三个人猜测出答案之后，又以陆小七为首，垂手顿足，忍不住的心痛起来。既然这些器械是可以带走的道具，那么作为杰诺的最后手段。那一门看起来就非常具有威慑力的巨炮呢？那岂不是也能？只可惜这个结果，他们注定是难以知晓了。陆小七一道剑气过去，不仅仅扫到了杰诺，让他都还没有反应过来，就当场化作白光消失，同时也没有放过正在聚集能量的大炮和他下面的炮塔。也许是因为能量冲击的原因，正汇聚能量的大炮在经历了剑气洗礼后，直接引发了剧烈的爆炸，瞬间尸骨无存，化为乌有。炮塔本身也四分五裂，只留下满地残骸。所以，就算剑气没有把大炮破坏掉，这件道具也不可能在后续的一系列变化中幸免于难。这也是陆小七尴尬的原因，他用力过猛，导致三人损失好几个亿啊！这可不是形容词，是真损失好几个亿，更别提张恒找了一圈，一个掉落物都没找到。他们已经黑了三十几层了。
，哪怕是一向认为自己运气不差的赵雪芹，都有点怀疑人生。他们当然运气不差了，甚至是因为还有小欧皇陆小七的存在，他们的掉落率还有点高。毕竟陆小七的赤血玄黄护符加了百分之二十掉落呢，而这些东西都在陆小七的包裹栏里静静的躺着。甚至还有一本技能书。想到这里，哪怕是一向脸皮贼厚的陆小七也有点不好意思了。毕竟别人也出力了，东西却基本全被自己拿走了。好不容易有个貌似超级牛掰的道具，却因为自己用力过猛破坏了。而且经过这么久的磨合，三个人也算建立起了最基本的信任关系。赵雪芹就不用说了，张恒在副本里的表现也赢得了陆小七的肯定。毕竟当那个男人手持巨盾挡在两人身前，将所有攻击隔绝在外的时候，哪怕是陆小七也感到安全感十足。陆小七想了想，还是咳嗽一下，在另外两人迷惑且震惊的眼神中，把这三十几层的收获统统掏了出来，在地上堆了一座足有一人高的小山。那个忘了跟你们说，我有个道具具备自动拾取功能。赵雪芹和张恒皆是一脸无语的看着他，这是忘了跟我们说吗？你丫分明就是故意的好吧？如果不是陆小七自己良心发现，估计不知道会被他隐瞒多久。赵雪芹也是心思透彻，立马就联想到之前迷雾副本 BOSS 没有掉落的场景，开始猜测陆小七可能是在冒险家考核的时候就已经获取了这件道具，也有可能这个就是陆小七的绳绑奖励。不过他并不打算追究这件事情，过去了就过去了。许些装备材料对他来说根本无关紧要，况且他能在那么大的变故当中幸存下来，并且完成洗礼，成为正式的冒险家，就已经是搅天之大幸了。张恒也没有怪陆小七的意思，毕竟装备、道具、天赋、能力，这都是非常隐私的事情。毕竟两人也就见过两三面而已。如果陆小七见一个人就大大咧咧的，什么事情都跟人说了，这人命估计不长。反而正因为如此，对于陆小七现在选择了坦诚相待，而不是隐瞒到底。张恒和赵雪芹都还是挺感动的，就是有点哭笑不得。这家伙害得两人都以为自己运气为负呢。赵雪芹看都不看，直接摆摆手：“你们俩分吧，以他的财力，还不至于宝贝这些低层次的掉落，最多是对这次的巨炮有点可惜。”张恒想了想，也没接受这堆掉落物，他摸了摸脑袋，憨厚的说：“这么多东西。”估计我包裹栏也塞不下，陆同学，如果包裹栏大的话，就先拿着吧。通关以后，咱们再分就行了。两人也都选择了无条件相信陆小七不会中饱私囊，毕竟这本来就是从别人口袋里掏出来的，具体多少说白了还不是陆小七一个人说了算。只不过他既然后愿意将这个秘密公布出来，自然也是获取了两人的信任。再说了，质量也忒大了点吧，才三十几层就掉了这么多东西，这爆率有点离谱啊。所以两人都相信应该不会再有更多掉落了。哦，对了，你如果还能装，就先把这五个大家伙装上吧。赵雪芹指了指后面那几个工程级别的道具，这些材料什么的反而是其次的，不过装扔掉都行。这些器械没一个是轻的，赵雪芹和张恒要是一口气全装上了，估计走都走不动。陆小七就不一样了，他那么能装，肯定有降低负重、增加容量这一块的属性，不然那么多东西，他那包裹篮怎么可能塞得下？就算塞得下，又哪里拿得走？其实这种属性在这个世界上并不少见，只不过肯定没有陆小七那么变态。最常见的就是包裹篮扩容类的道具，还有后勤系列的技能，可以增加自己的负重上限，扩充包裹篮的数量。啊。陆小七也无语了，我刚费半天功夫掏出来，然后你又让我装回去，还额外多给我塞几个，我图个啥呀我？不过赵雪芹和张恒都没有多说什么，但是这种无形之中透露出来的信任也让陆小七很开心，于是他就嘀嘀咕咕的又开始往自己包裹篮里塞，首先塞的就是那五个工程器械级别的道具，陆小七有五个快捷篮，刚好一个快捷篮一个，合适，这样既享受了护符对自己的高额攻防加成，而且到时候需要使用道具的时候也方便，反手直接就可以发射出去，人形工程器非常好用，陆小七美滋滋的一手一把东西。往自己包裹篮里塞，突然，他手中一顿，目光聚集在刚刚拿起的技能书上面，神色突然一喜，因为这本技能书可太行了。基础投掷精通，评级 D， 使用投掷道具时增加道具的威力。一句简单的介绍，却带给了陆小七无尽的快乐。为什么？因为这是被动技能啊！被动技能对陆小七意味着什么？不用再多说了吧？之前刚说过，道具的效果不会受人物属性的影响，但是却可以受技能效果影响啊。虽然这样会有种氪金战士的味道，靠道具打伤害，但既然是被动，遇见了就不能错过。怎么了？赵雪芹注意到了陆小七的神色变化，不由得问道：“陆小七大大方方的把技能展示给两个人看，并且说道：‘这本技能书可以给我吗？’”赵雪芹看了看，原来是非常稀有的被动技能，市面是几乎看不到，就算有也会被各大家族作为宝贝收藏起来。先不说它好不好用，就一句话，稀缺，就已经决定了它的价值不菲。当然用处也是很大的，虽然不能跟成长技能媲美，但是也比普通技能要好上一些，毕竟没有蓝号。但是也不是说所有的被动都比普通技能好，也有比较鸡肋的，比如像陆小七没有升级之前的强化修炼。这个技能之所以会沦落到拍卖行贱卖，无非就是因为评级太低，而且作用太小。有这技能，不如买点修炼资源，把技能蓝腾出来给其他的主动技能用了。而陆小七手里这本低评级的被动技能，基础投掷精通，在赵雪芹看来也只能算是中规中矩，还不如他当初和陆小七交换的蓄势斩。也不知道他哪来干嘛用？难道是技能蓝多了，闲得慌？也不对啊，他不是灰色天赋吗？哪里来那么多的技能蓝？这家伙究竟隐藏了多少秘密？他心如电转，脑海不止飘过多少念头，但是脸上不透露分毫。只是点了点头，我没意见。你问问张恒吧。张恒看了一眼，完全提不起任何兴趣，只是举了举盾牌道：
。陆小七松了一口气，当场就双手一拍，把他给学习了。看得赵雪晴眼角都抽了一下，这家伙有这么迫切吗？又不是什么好东西，终究还是浪费清洗技能蓝道具的玩意儿。不过他想了想，陆小七那惊艳一切的剑气，又释然了。有这么变态的能力在，哪怕他学几坨大便，该牛掰的还是牛掰，丝毫不影响他装备。也不知道他那个能力究竟是怎么回事，这么超模，难道是天赋？但是他不是灰色天赋吗？赵雪晴有点怀疑人生，她绝对不会想到，还真就是天赋的能力，并且那个技能还就是她亲手送给陆小七的，蓄势斩，演变成的。她只能将这一切归功于，可能人和人的体质真的就不同吧。陆小七这家伙有的时候还真怀疑，他不是其他物种变的。陆小七不知道赵雪晴心底里的想法，此时她正背着两人，美滋滋的打开技能栏，风林月影，给我升！下一刻，崭新的技能出现在他的面前，万物皆陨，评级 S S S， 等级。不限制投掷物类型，发射任意飞行道具时，道具的伤害、命中率以及射程额外增加 5,000% 额外附加灼烧、麻痹、冰冻、中毒、晕眩等效果其中之一。附加效果随机，目标被击中以后，清除所有增益效果。Buff 击杀敌人返还 100% 的消耗。特性：器械保养，多重投掷，指定附魔。消耗：冷却。特性详解：器械保养，对飞行道具的耐久消耗降低 95% 多重投掷，释放投掷道具时， 1 0 0的概率分裂出多个、3至九个相同的飞行道具。指定附魔，为自己的飞行道具额外增添一种指定附魔。卧槽，这还不起飞了？年华飞叶皆可伤人。陆小七想起了刚刚放进快捷兰的五个工程器械，如果他没猜错的话，按技能所讲解的意思，这几个也算投掷物吧？还有剑气呢？他应该也是飞行道具吧？使用拔剑术算不算发射飞行道具呢？想到这儿，他笑得嘴都快咧的，看见牙后槽了。赵雪晴和张恒只看得见他背影，猜测到他应该是打开了技能栏，却不知道在这短短时间内，他究竟发生了什么变化。还以为他只是在查看技能的详情，结果看见陆小七肩膀都开始抖动起来了，两人不由得面面相觑。不就是学的技能吗？至于兴奋成这样，看着熟悉的技能栏在自己最后一次点击下轰然崩塌，陆小七回过头，意气风发的说道：“走，我们朝37层进发。”陆小七果然没猜错，拔剑术的威力再次得到加强，而且已经增强到了离谱的地步。以前的剑气最远也不过百来米的范围就会消散无形，而且在突破障碍物时也会出现减少的趋势。但是现在。陆小七一道剑气过去，直接跨越整个场地，在视野的尽头化作微不可察的一道细线，最后消失不见。而且一路上所向披靡，人挡杀人，神挡杀神，笑死，根本没有损耗。最厉害的是，陆小七明明只使用了一次拔剑术，结果却同时飞出四五道剑气，把怪物杀的是正儿八经的七零八落。杀穿怪群以后，还顺带将陆小七的消耗给恢复满了，更别提那剑气颜色还是五花八门的。一路走来，每一层的 BOSS 连放嘴炮的机会都没有，刚刚抬头就发现迎面而来五六七八到四十多米长的剑气。然后就一脸懵逼的在白光中消失，残存的意识估计只能打出 GG 二字。如果他们泉下有知，在奈何桥前排队挂号，准备投胎的时候，一定会捶胸顿足。教练，他开挂呀、啊，这都不管管吗？哪有一上来就直接开秒杀的道理？不需要酝酿一下吗？好歹给我个机会露露脸啊！我大都没有开出来啊，我残血强制无敌哪去了？我死亡后复活变身呢，全都不起作用是吧？究竟是你是 boss 还是我是 boss 啊？这个时候，可能只有站在队伍前列的快手杰诺一脸深沉，笑而不语。啊！我的生涯一片无悔。我想起那天迷雾中奔跑，那是我失去的青春。然后端起孟婆汤，咕咚咕咚，嗝。随着层数的上升，组队的三个人嘴也越张越大。不同的是，陆小七是高兴的合不拢嘴，赵雪晴和张恒是惊讶的合不拢乐配。嘴，谁敢相信？一个萌新级别的冒险家，装备也只能说还可以，相对于赵富婆而言，境界更是一般般。星芒中期，结果能在困难级别的特殊副本中大杀特杀，这根本就不是超神好吗？这特么感觉放手让他砍，迷惘之塔都得被他抹平喽。怪的模样都没看到，就嘘嘘的飞出好几道那么粗的剑气过去，剑气肆虐，饱和洗礼，直接就把怪群给淹没了。关键是在之前，陆小七虽然也很 BT， 但是也没这么 BT 啊。感觉上了37层以后，他身上某个奇怪的开关就启动了。赵雪晴双手抱胸，一脸沉思，难道是我刚刚说的话刺激到他了？但他就只说了一句：“我和张恒得缓一缓，接下来看你的啦。”就这也能让他变得像泰迪一样？张恒更是一脸懵逼，手里举着的盾牌放也不是，不放也不是，暗地里寻思：这特么也不需要我吧？看这架势。陆小七一个人也足以把塔杀穿了，他还不知道陆小七就是冒险家考核时独自一人打破积分记录的那个 BT， 不然他也能恍然大悟。怪不得这剑气跟机关枪似的，可劲突突，换谁不能干爆积分？这不有手就行。那魔家特林菩萨，这人是你的关门弟子吧？等陆小七爽够了，回过头才发现身后的两个人都神色复杂，一脸纠结的看向陆小七。赵雪清心说：“老子是要你跟我组队的，不是要你带我装备、带我飞的。搞清楚，我才是队长啊！”喂，张恒就更不用说了，作为队伍里最为关键的前排。他还是第一次这么没有存在感。他们现在已经杀入第八十层了，而时间仅仅用去之前的一半。从第一层杀到第三十六层的时间，陆小七这么强，岂不是显得他们两个人过于 F W？ 可是他们真心不是想要来抱大腿的。说好的下本打团互帮互助、团结协作
，结果以镜图开大秒全图，一图二直接带飞。M 真香！陆小七一眼就猜出了两个人的心思，他也有点尴尬。虽然他早就知道和别人组队，自己的实力迟早是会暴露出来的，对此也做好了相应的准备，但是他想暴露的实力却不是现在这样。他一开始也不想这样啊，奈何被动技能对他的诱惑力过于巨大，他根本把持不住，而且也没想到这个技能学习以后会蜕变成如此形态，对自己的战力提升宛如质变。这技能简直就是故意贴合他现在的情况而生的，也让他不由得有点相信之前那个关于特性能力会跟使用者的属性、使用习惯甚至武器相关的传言了。一个超三 S 的被动技能加持，就已经让他的实力突飞猛进，可谓是站在了星芒级别的顶端。甚至，哪怕是月辉级别的冒险家，都要对他的剑气退避三舍。再算上雷霆攻杀的加持，哪怕是月辉巅峰的冒险家，他也敢碰一碰。前提是能让他使出蓄力 Max 的拔剑术。要知道，月辉级冒险家已经是省市级别的巅峰战力了。一个省市登记在册的月辉级冒险家不会有超过50名，哪怕有多余的月辉强者，也会被分配到其他的区域去支援事态紧急的地方。毕竟国家还有那么多尚且未收复的领土，那些被迷雾笼罩的无人区非常多的。为了防止迷雾转移，必须随时投放人力进去攻坚副本。阵线上还缺乏大量的尖端战力，可是全国大部分的资源都被各大家族把持着，各个势力的强者也都隐而不发，能被调去前线作战的人才微乎其微，大部分反而还是来自于平民组建的冒险团。这也是为什么国家要花大价钱扶持普通学生去参加冒险家考核的原因。毕竟大家族可不在乎那点报名费，只有普通人才会纠结十几万的冒险家考核费用。不过扶持归扶持，但是却不是让你抱有侥幸心理去送死，所以才将门槛提高，只允许成绩十分优异的高中生免费参加冒险家考核。可是国家却不能贸然对家族的势力动手，否则这帮家伙警觉起来抱团反击，哪怕是泱泱大国也会吃不消。在没有下定壮士断腕的决心之前，国家只能和家族势力虚与委蛇。所以在明面上，陆小七的实力基本就已经登顶了。陆小七干咳一声，弱弱的说了一句：“我已经好了，要不你们继续。”他试探性的问道：“赵雪晴，张恒，你听听他说的是人话吗？还继续，继续个屁，丢人现眼吗？”在赵雪晴和张恒两人不善的眼神中，陆小七还是讪讪的住了嘴，悻悻的在前面带头走向第八十一层。赵雪晴两人在后面跟着，刚刚踏入传送阵来到八十一层，却发现偌大的空间空空荡荡，唯有陆小七双手叉腰站在中间等候两人。张恒迷惑的扫了一眼，咦，怪呢？攻略上写的很清楚，这一层的怪物应该是一只十米出头的泰坦巨人，这个领主怪力大无穷。当他站在地面上，双脚接触地面时，还会获得大地祝福 buff， 恢复能力异常惊人。这个领主怪擅长远程投掷岩石，只不过属于是力大专飞类型的，命中并不怎么样。反而当你接近他企图近战时，他就会掏出他那五六米长的狼牙棒，狠狠地往你脸上招呼。可是那么大一只怪，现在怎么一点影子都看不见？赵雪晴瞬间就想明白了，无语的指了指陆小七，还用说，肯定是他干的好事。陆小七一脸无辜，摊开双手，这也不能怪我呀、啊，谁让我一进来他就冲我乱吼乱叫？你们知道的，我这人胆子比较小。我一害怕就赏了他一道剑气，谁知道这家伙看起来高高壮壮，满身疙瘩肉，挺魁梧吓人的，结果身体却那么虚弱不堪，跟个纸老虎似的，连我一剑都接不住。陆小七耸耸肩，凡尔赛的叹了一口气。张恒还是有点不解，这个怪不是有大地祝福加持，豁免一次死亡伤害吗？你怎么能够一剑就将他秒杀了呢？正常情况下的确如此，这个怪身上的大地祝福能够持续源源不断的为他提供恢复能力，而且血量越残，恢复越高。并且在第一次承受比他残余血量高的伤害时，大地祝福会强制豁免这次伤害，并且提供几秒钟的无敌时间，还免疫所有的异常控制。所以这个泰坦巨人是又肉又恶心，伤害高，恢复还快。很多队伍对自己实力过分自信，出现了判断失误，最后都倒在了泰坦巨人的铁裤衩之下，憋屈的使用了逃脱工具，脱离了副本。甚至还有倒霉蛋逃跑不及时，直接就被泰坦巨人逮住两下做掉，成为死在迷雾之塔的冤魂之一。陆小七之所以能够秒杀他，主要原因还是在他刚学了没多久，还是热乎的被动技能。万物皆陨有一个效果。就是被他发射的飞行道具击中后，会清除所有增益效果 buff。也就是说，在他技能命中的一刹那，泰坦巨人的大地祝福就无了。但以陆小七的性格，他自然是不会老老实实跟两人解释的。只听他一本正经的胡说八道。也许是这泰坦巨人看见我这英俊的面庞，就心生妒忌之意。特别又想想自己那张丑的有颜有味的脸，更是气得跳脚。他这一跳，双脚离地了，病毒就关闭了，聪明的智商又占领高地了。然后他就 GG 了。张恒、赵雪晴，什么乱七八糟的玩意儿！两人都不是真的傻子，也猜测到了陆小七估计是有什么手段可以清除目标身上的这种 buff 增益。难不成还能真是陆小七所说的那样，把怪给气得跳脚，自杀了不成？虽然两人都不怀疑，凭他的本领的确能够做到这一点。参考一下杰诺兄，可是这次这个时间也太短了点，他动作也太快了点吧？不过既然陆小七不愿意说，大家都默契的略过不提。毕竟谁身上没有点小秘密？哪怕陆小七身上的秘密可能有一点多，但那也是人家的事情，自己无缘无故的干嘛去打听这个？见两人不说话，陆小七一拍脑门，哦，想起来了，这个 boss 掉了个装备。张恒正好有用，说着，陆小七把装备掏了出来。泰坦的凝望，巨盾，基础防御力增加894吸收 20% 的法术伤害，反弹 10% 的近战攻击，每一点防御提升自身10点血量
，两个百分比属性，一个减伤，一个反弹。要伤害有坦度，要防御有攻击，那是相当的哇塞，简直就是奈斯里的奈斯。但是张恒看着这块盾牌，纠结了半天，还是摇了摇头：“你先拿着吧，我有盾牌用，这么任性的吗？”陆小七有些无语，曾经一块传说级别的盾牌放在你的面前，而你却不知道珍惜，莫不是要等到失去后才知道后悔？先收起来吧。赵雪琴拍了拍陆小七手上的盾牌：“有你在，估计我们也用不上。”陆小七，好家伙！这就躺平了。之前你可不是这样说的啊！看着张恒率先一步去寻找通往下一层的入口，赵雪琴才靠近陆小七，轻轻的说了一句：“他手里那块盾牌是他爷爷传给他的，怪不得这么坚持，原来是有故事啊。”陆小七摸了摸鼻子，对张恒多了一点理解。每个人或多或少都有点自己的坚持，哪怕别人不理解自己，但只要自己内心坚持不动摇就好。只是这位赵大美女，你是不是知道的有点太多了？陆小七斜着眼看向赵雪琴，眼神几乎说明了一切。赵雪琴也不掩饰，直接就说道：“我找你们组队之前。”肯定会对你们进行一番调查的，人品或者实力不达标，我可不敢将希望寄托在你们身上。就像是之前那个姓唐的家伙，以及那个姓李的花痴，他们就根本没有资格成为我赵雪琴的队友。说着，看仰起头看了陆小七一眼，哼道：“要不是因为你是我同学，就你那满嘴跑火车的模样，我才不带你呢。”喂喂喂，究竟是谁带谁？陆小七不满的冲赵雪琴喊道。赵雪琴理都不理，自顾的朝前面走去。呵，女人，陆小七朝他的背影做了个鬼脸。第八十二层，不可一世的暴言魔狼王在肆虐的剑气下发出一声悲鸣。缓缓倒下，第八十三层，所向披靡的熔岩巨兽在横冲直撞时，迎上了一道无可匹敌的剑意。第八十七层，炎魔在火山口中的岩浆里挣扎了半天，还是败倒在陆小七仿佛标签的加特林连发之上。耗时四个小时四十三分钟，他们三人终于打破了迷惘之塔的最高保持记录。看着在赵雪琴冰霜风暴、残余的技能威力下，火山口涌动的岩浆缓缓沉寂，赤红的流体逐渐凝固成黑色，在阵阵升腾的水汽中，温度慢慢降了下来。陆小七抹了一把汗，也顾不得地上脏，直接找了一块岩石坐了下来。但是没坐多久，他就一跃而起，龇牙咧嘴道：“借石头，他烫屁股。”张恒和赵雪琴也顾不得说话，各自消耗都是非常严重，掏出恢复药水，一个劲儿的往嘴里倒。八十七层的 BOSS 的确不好处理，比之前上升了不止一个档次，所以才把冒险家们卡了这么多年。通过前人的试探，基本上已经把这个领主怪的技能招数、攻击模式给摸索的差不多了。而唯独因为强度原因，一直拿不下他。毕竟这炎魔也是个赖皮狗，死活待在火山口的岩浆中不出来，就隔着老远丢熔岩火球。你离得近了，他还会召唤岩浆喷涌。以星芒级别的冒险家遇上几百上千度的岩浆，没有对应的防护能力和技能的话，也是个融化的下场。只有实力达到了月辉级别，他们的防御才能够无视这种程度的伤害。最关键的是，炎魔可以吸收热能提升自己的实力，恢复自身的能量消耗，还能利用岩浆去弥补自己被攻击打残后缺损的身体。这意味着处于火山中的他几乎是无敌的存在。原本三人的计划是让张恒上前使用嘲讽技能拉怪，将炎魔从火山口引出来，等炎魔离开火山口，实力大减，再由赵雪琴控制，陆小七出手斩杀。这个思路的确没错。但是迄今为止，却还是没有人能够做到。很明显，陆小七三人也不能例外。果不其然，张恒还没到达嘲讽技能的使用范围，他就被炎魔劈头盖脸的法术攻击给轰了出来。炎魔这么久了还没被攻略下来，自然也不会是个傻子，猜得到他们的用意，根本不给他们接近的机会。要不是张恒体质高、血条厚、金钻全部点的防御，估计当场就被密密麻麻的熔岩弹给融化了。既然拉不出怪，那陆小七他们就只有尝试着强杀喽。于是，三人各司其职，开始对怪物展开攻势。张恒守卫在赵雪琴身边，应对着 BOSS 的攻击；陆小七则趁机丢出剑气。只可惜威力媲美的剑气，这次却没能将怪物秒杀，哪怕是砍断领主的肢体、头颅，甚至将其拦腰截断。但是别人处于熔岩地形之中，竟然也能在极短的时间内恢复过来。赵雪琴也是尽了最大的努力，一直全功率维持着冰霜风暴，企图改变地形环境，减少三人的不利因素。但是以人力和天地之力对抗，起到的效果自然微乎其微。他似乎是由于天赋的能力，居然能够一心多用，一面维持着冰霜风暴，一面使用。寒冰之力凝结成各种冰刃去攻击炎魔，身上还一直套着他的法力护盾，嘴里更是不停的灌着精神，恢复药剂补充能量。除去陆小七、赵雪琴和张恒两个人的实力已经全部发挥到了极致，但是所展现出来的成效却非常微妙。作为一个前排坦克，面对 BOSS 的攻击时，张恒已经必须要进行闪躲了；而作为后排法师，赵雪琴的技能根本打不动怪，连仅有的控制效果都寥寥无几。冰霜攻击打在炎魔身上，只不过是冒起一阵阵雾气罢了，连人家的恢复手段都没有逼出来。只有陆小七相对要轻松的多，因为已经和他融为一体的被动技能“天道之子”的关系，他的防御起码是同等级冒险家的十倍。再加上他本就是走的敏捷类型的路线，操作其实是拉满的。只不过由于剑气过于变态，反而体现不出他技巧这一方面的能力。面对这种来自于 BOSS 的洗地攻击，陆小七虽然不能说得上是轻松自如，但肯定也能应付过去。而且他的技能范围更是被加强到一个 BT 的地步，可谓是全屏秒杀级别的拔剑术。确定了 Plan A 彻底失败以后，陆小七只好使出自己的 Plan B 计划。首次在两人面前展示了什么叫做加特林剑气，在赵雪琴和张恒震惊到麻木的目光中，陆小七的手几乎挥舞成了残影。在他不断的拔
。BOSS 虽然打死了，但是队伍却陷入了进退两难的情况。赵雪晴和张恒明显已经到达了极限，现在的队伍完全就靠陆小七一个人支撑，加上他们现在所有的情报已经耗尽，接下来的怪物就全靠自己摸索了。张恒通过这段时间的战斗，认识到了自己的不足。他也认为自己没能力继续坚持下去了，不如通关结算，回去消化一下这次的副本所得。赵雪晴对于这个队伍真的能够打破记录，达到87层，已经是相当满足了。而且他现在已经沦为拖油瓶了，能发挥出的作用越来越小，所以也隐隐有了退意。而陆小七则不同，他才刚刚开始呢，火力全开都算不上，蓄力 max 剑气没用，雷霆攻杀也没用，就单单是配合了两个被动能力的瞬发拔剑术，就达到了这个层数。而且对于这种一次性的副本，每个人只能进入一次。他肯定是想尽量多上几层，最好是一次性打通所有层数。对他来说，还才是战斗正酣，意犹未尽的时候，他不想就这样退出。三人在这个上面出现了分歧，不过好在大家对彼此的情况都能理解，没有发生矛盾和争吵。和平的商量了一下之后，赵雪晴决定将队伍解散，他与张恒选择通关出去，陆小七则继续前往下一层。在瓜分了87层以下的掉落物以后，陆小七手里握着赵雪晴悄悄塞给他的符咒，挥手道别，目送两人踏上传送门离开。值得一提的是，那几件由杰诺老哥亲情提供的投掷道具，被两人全部留给了陆小七。理由就是他后续爬塔可能用得上，而赵雪晴临走前塞给他的道具就是一个可以瞬间脱离副本的道具。这种比需要独条才能逃脱的道具，好处不止一星半点，稀有程度不用多说。最主要的就是能在战斗中使用，不会被打断，价格自然不菲。金蝉脱壳服，在副本中使用后自动销毁，并且将使用者立即传送出当前副本。受到致命攻击时会自动触发效果，并且以损坏一件装备为代价，豁免本次攻击造成的伤害。放置于包裹栏即可自动触发效果。开启了。雷霆攻杀的陆小七满头黑发倒竖，浑身闪着电弧，整个人笼罩在炼狱审判者重甲带来的魔焰当中。他一个后侧步躲开来自迷惘之塔97层的 BOSS 三头地狱犬的巨爪拍击，轰！陆小七躲闪之余，顺带瞄了一眼那狰狞兽爪，在他刚刚站着的坚硬岩石上留下的深坑，饶是他艺高人胆大，也忍不住留下了一丝冷汗。他现在的身体可还没到达能和花岗岩相提并论的程度，也就是说，刚刚如果没躲过的话，他就可以换成登东北指向箭头登东北指向箭头登东南指向箭头登东北指向箭头的 BGM。脑补一下前往天堂见到上帝的画面了。自九十层开始，每上升一层，怪物的实力水平都会提升一个档次。如果说八十几层的怪物还处于星芒级别的冒险家可以应付几下的水平，而到了九十层以后，面对的这些怪物，冒险家没有月辉级别的实力的话，最好是别来沾边。更可怕的是，他们的能力全是未知数。第一次攻略这层塔的人，只能摸着石头过河，小心翼翼的试探，力求不犯错误。哪怕是陆小七也是如此。他的线目前的防御，算上传说重甲。护符的快捷栏属性的提升，以及被动能力的十倍加持，也只敢说在星芒级别的冒险家中雄霸天下。但是对于月辉级别的强者，别人穿戴的装备带来的提升会远远超出他现在装备加持的水准。再配合像张衡那样的坦顿专用的防御技能，就可以完爆他了。虽然他的传说重甲是成长型装备，可以通过斩杀敌人提升属性，但是这个需要大量斩杀大量怪物的积累，而且他只穿了这一件，别人只需要多穿几件月辉级别的装备，就可以轻轻松松的完爆他现在的重甲带来的防御力，哪怕是通过被动能力带来的十倍增幅也不行。而他的攻击虽然已经是拉满了。但是他本身的实力却还差点意思。用游戏术语来说，就是他现在无论是自身的速度、力量还是气血，都比月辉级别相差甚远。唯一拿得出手的，就是获得了被动能力十倍加持了的蓝量。所以，哪怕是他开了风铃月影，面对月辉级别多的慎重对待的怪物，他还是感到了吃力起来。简单的来说，就是瞬发秒不了怪，蓄力别人不给机会。就像是现在，他明明只需要蓄满力一剑，就可以斩杀掉眼前这头十数米高的三头地狱犬，可是他还没完成蓄力，怪物就意识到危险，反手就攻了过来。他也只能无奈取消蓄力，仓促拔剑后退避锋芒。闪烁着电弧和神圣光芒的剑气指切开了地狱犬一个头颅，随后所造成的伤口就在他那堪称恐怖的愈合速度中快速恢复，残留的雷电、神圣属性也被其身上笼罩的黑色雾气给驱除抹去。地狱犬那六只猩红的瞳孔中泛起残忍的色彩，他四肢撑地，其中一只头颅高高昂起，鼻尖处开始蓄气，漆黑的能量球在他面前汇聚，同时一股无形的吸力产生，要将陆小七拉向地狱三头犬的方向。原来是另外一只头颅冲着陆小七张开了嘴，企图将其扯入口中，就算陆小七抵抗住了这股吸力，一时之间也被他控制在原地，动弹不得。而曾经被陆小七劈开的头颅，则摇摇晃晃，似乎还有点没完全恢复过来。好在是陆小七不是别人，他反手就是一记拔剑术，企图打断地狱犬的攻势，又恰好幸运的触发了短剑孤傲者的宣叙调的效果，一时之间，足足十六道剑气朝着三头地狱犬硕大的狗头轰去。地狱犬左右脑袋张嘴咬碎两道剑气，两只前爪将另外两道剑气拍偏，口腿并用，也只来得及挡住四道剑气，剩余的十二记四十米长的剑气就这样狠狠地吻向他的面庞。鳌东北指向箭头，东南指向箭头，三头地狱犬三个头颅同时发出悲鸣声。像是被主人狠狠教训了一顿的二哈发出的声音，大片的紫黑色血液泼洒在地面上，居然发出滋滋的诡异声响，顷刻间就将地面腐蚀出一个个深坑。猛毒，黑暗。陆小七暗自记录这九十七层 BOSS 的展现出来的属性，这个情报价值千金，越详细越好，出售给冒险加工会可以换来一大笔佣金
，面皮抖动，死死地盯着陆小七。他用爪子将吊在脖子上的小半个脑袋扯下来，黑血直流，血腥味四溢，看起来既残忍又可怕。陆小七可以看到他伤口处的血肉还在努力地涌动，一边止血，一边尝试着修复伤势。但他身上原本浓郁的黑雾暗淡了不少，并且随着地狱犬的呼吸缓缓进入他的体内，似乎也在帮助他修复伤势。从地狱犬的目光可以看出，他现在的心情是何等的震怒，以及对陆小七的愤恨之情有多浓郁，浓郁到化成了一束紫黑色的激光。从他的眼睛里射了出来，直奔陆小七面门。同时，他狗爪猛地一拍地面，一道红色的光圈扩散开来，无数咯吱咯吱的异响在四周回荡。陆小七刚刚躲过激光射线，就看见一排排狰狞的骨头挣破大地的束缚，一个个惨白的骷髅架子爬了起来，手持着格式的骨质武器，瞪着悠悠的鬼火，站在地狱犬前面，将他团团围住。好家伙，领主怪召唤小弟了。不过作为一只狗，你召唤这么多骨头怪可还行？这是饿了还能加餐吗？陆小七心里暗自吐槽。嗷、哦、呜！随着地狱犬一声令下。骷髅兵们齐刷刷转过身子，朝陆小七冲了过来。一开始还是急走，后面直接快跑着奔向陆小七。而且随着前面一波的骷髅离开，后面还陆陆续续不断涌出全新的骷髅兵，随着前者一起冲向陆小七。陆小七经过这几个回合，已经大概摸清楚了地狱犬的属性。这家伙应该是属于敏攻类的法师，除了恢复能力惊人以外，主要攻击手段就是各种技能，什么射线、能量球、召唤小怪等等。但是自身的皮儿还算比较脆。陆小七的剑气如果不被挡下，还是可以对他造成不错的威胁。只不过这个怪速度惊人。陆小七之前的攻击都被他躲过大半，之后最后这次他在原地施法，才被命中灭门，造成重创。而至于这群小兵，陆某人根本没有把他们放在眼里，一道剑气扫过去，他们就齐刷刷的碎了一地，连拖延时间的作用都达不到。但是也就是这一剑，陆小七眼睛突然亮了起来，因为他的剑一直突然往上飙了一小截。他发现，虽然这群骷髅兵很拉，但是那是相对于他的攻击力而言的，怪本身的强度还是达到了星芒水准。这让他想起了当初在迷雾副本叠 Q 的快乐，他脑海里涌现一个大胆的想法：两个小时以后，地狱三头犬发出一声悲鸣，轰然倒塌。渐渐化作白光消失。建议星号星号星号星号星号星号星号星号。陆小七心满意足的收起短剑，在这两个小时半当中，他通过不断的斩杀骷髅兵，已经将剑意叠加到一个非常恐怖的程度，满蓄力的伤害几乎是翻了一番。等到地狱犬没有多余的力气再去召唤更多的骷髅兵之时，也就是他功成身退的时候了。哪怕他的伤势已经修复的八九不离十，就连破损的脑袋都长了回来，就是嫩红色的皮肤上面没有一丝狗毛，光秃秃的一大片，让人觉得可笑又可怕。但也正因如此，这次修复耗费了他大半的力量。他召唤的骷髅越到后面越疲软，一开始还是全副武装的精良骷髅兵，到了最后不但数量稀稀拉拉，而且还缺胳膊短腿，别说武器了，手指都不全。陆小七摇摇头，也不再为难他，一击满蓄力的拔剑术结束了这场战斗。这两个小时半的持久战，对陆小七的体力也是非常大的挑战，因为他不仅要应付源源不断冲上来的骷髅兵，还要防备地狱三头犬隔着老远的远程攻击。这次人家首领怪也学精了，都是偷偷摸摸的放那种顺发的技能，有施法延迟的技能根本不用，只要我不用独条技能，你就没办法打断我。不过顺发的技能威力只能算是一般。加上这个狗子状态不行，陆小七稍微花点力气也就避过了他的偷袭。实在避不过的，自动格挡一架，也基本是免除了伤害。再加上他的恢复道具准备的很齐全，不仅仅有他自己买的，还有赵雪晴送的。反正目前库存充足，可以放心使用。陆小七休息片刻，又吃了点精粮丸，补充一下状态，精神焕发的向第九十八层进发。第九十七层就已经出现这种传说级别的怪物了，也不知道第九十八层还有什么惊喜等着陆小七。不过陆小七叠了两万多层建议，这会儿是信心十足，觉得哪怕是神，只要敢给他亮血条，嗨嗨，吹牛的话就不多说了。反正厉害就完事了。进入传送门，随着光芒闪烁，陆小七来到一个空旷无比的荒地，和前面所有的塔层都有所不同。其他层，无论是哪一层，都属于是一个密闭的空间，而这一层则完全不同，它是开阔的。陆小七抬头望去，可以看见被密密麻麻的乌云遮盖住的天空，在这一望无际的荒原上，寒风呼啸而过，给人一种荒凉死寂的感觉。呼，呼，怪异的风声阵阵袭来，陆小七由心底里感到隐隐的战栗，似乎有什么巨大的威胁正在靠近，但是他举目望去，却什么也看不见。他遵从了内心的示警，手中握住的短剑开始发光，并且越来越亮，仿佛变成了一个大号的荧光棒一般。突然，陆小七抬头望去，天空之中的乌云翻涌，云层再止不住的旋转，一颗巨大的龙头从中探了出来。这个漆黑的硕大头颅上面布满龙鳞，两只尖角斜插如云，紫红色的双眸带着摄人心魄的力量。他蔑视的看着在地面仰望着他，有些呆滞的陆小七。吼、哦！一声龙吟响彻荒原，哪怕是陆小七听不懂他的龙语，但也通过了对方的精神震慑，明白了这声吼叫传达的意义。人类。在无死一魔龙的神威下颤抖吧，全是一头巨龙。陆小七精神一个恍惚，但是下一秒就清醒了过来。也许是两世为人，他对这种鉴定类技能的抵抗力十分出众。当他意识到自己正在与什么作战时，反而激发了他无穷的斗志。陆小七嘿了一声，狂喊一声：“关你是什么龙？今天我陆某人就要当一次屠龙勇士！接招吧！吃我一记 EX 大力棒！”积蓄剑意到达了极致的短剑，随之挥舞而出，刺眼的光芒变成了撕裂天空的弧形剑气，带着浓郁的蓝色电光向龙头飞去。轰！一道闪电
，我特喵直接以雷霆击碎黑暗。死意魔龙看着划破天际的一连串剑气，饶是他对自己无比强大的身躯充满信心，但硕大的龙眸中也不由得带上了一丝忌惮之色。好、哦，他轻吟一声，将头颅缩回云层之中，无数道剑气紧随其后，噼里啪啦的声响伴随着一阵电光闪烁，乌云剧烈波动，差点被撕得粉碎。陆小七喘了两口粗气，一次性挥舞出如此大量的剑气，哪怕他有十倍蓝量，也有一点扛不住体力消耗。但是他抬头看见从云层中隐隐露出的硕大身躯。眼里又忍不住有些震惊，刚刚叠了两万多层剑意的得瑟瞬间消失不见，因为在这头巨龙面前，他自以为豪的蓄力 max 拔剑术居然没有起到任何作用，而后面一系列的雷霆攻杀加瞬发拔剑术的剑气更是挠痒痒都算不上。很显然，这个领主怪的防御能力基本上在月辉级别也是拉满的存在。要知道，陆小七的剑气可以附带了破甲属性的固定减去怪物 25% 的防御，再加上雷霆攻杀附带雷属性伤害和对感电敌人造成 15% 的。十伤害以及新被动的清除命中目标的 buff 为目标挂上 debuff 效果和附加对剑气额外的附魔，还有装备带来的加成效果提升。在遇到这个魔龙之前，基本上是所向披靡的，哪怕是之前那么嚣张的三头地狱犬也被打得嗷嗷乱叫。但是现在却感觉被这头叫做死意魔龙的怪物给彻底无视了一般，给陆小七的感觉就像是他无视了灼烧、麻痹、中毒、感电之流的 debuff， 因为没有感电，所以不会受到真实伤害，身上也没有附加任何 buff， 单纯的就是靠着一身皮糙肉厚就抗住了陆小七的伤害。难道这就是传说中的巨龙吗？下一刻。魔龙的反击到了，狂风大起，黑色的风暴在荒野中肆虐，紫红色的闪电从云层中降下。陆小七的周围到处都被随机的落下的闪电狂轰乱炸，让他不敢轻易动弹。即便如此，陆小七还是很快就被一股旋风困在其中，以他为中心的风暴渐渐成型。在这个几乎要把陆小七整个人掀飞到空中的风暴里，自动招架，疯狂的发出告警。陆小七下意识的扎起马步，举剑做出格挡的姿势。轰！一道光柱从天而降，直接将他整个人淹没。这个巨大的光柱不仅仅摧毁了刚刚成型的龙卷风。甚至余威还将四周的大地震出一道道裂痕。待到光柱散去，陆小七浑身冒烟的跪在巨坑当中，艰难的往嘴里灌了一瓶，特级全面恢复药剂，瞬间恢复 30% 的全状态。他打起精神，心中无比后怕。很显然，刚才他的格挡判定成功了，自动格挡既能成功判定 50% 的伤害减免，雷霆攻杀的特性啊带来的 30% 伤害减免，配合重甲的 15% 减伤和自身高额的防御力。注：不同技能装备的百分比减伤叠加是成算，不是加算。此处陆小七最终受到的伤害应该是巨龙猿攻击，星号。一杠零点五，星号一杠零点三，星号一杠零点一五。陆小七装备和技能加成后的基础防御，不然就那一下的攻击就足以将他彻底带走。打不过，我打他如刮痧，他打我秒杀，这怎么玩？陆小七脑海泛起这个念头，仅仅一个回合，陆小七立马就意识到了问题。这个 BOSS 和之间的领主怪完全是两个概念，就算没有达到日耀级别，那在月辉层面也是属于无敌的存在。明明这个副本限定了只有星芒级别及其以下才能进入，为何会出现这么超模的领主怪物？虽然这不是游戏，但终究还是太离谱了吧？但是就这样放弃使用金蝉脱壳服传送离开，陆小七又有点不甘心，这代表着他之前的努力就全都白费了，不仅仅失去了继续挑战更高层的机会，而且还损失了通关前面所有层数的通关奖励。想到最后，陆小七一咬牙，麻辣毛蛋，是你逼我的！风铃月影，给我升！拔剑术，剑刃风暴，剑刃风暴，评级 B， 等级将剑意转化为破邪剑气，笼罩于周身之外。低于剑意值的攻击将无法对使用者造成伤害，会扣除等同于伤害的剑意值。破邪剑气会自动对周围的怪物造成伤害，普通怪物受到的伤害提升 200% 精英怪物提升 180% 头目怪物提升 150% 领主怪物提升 120% 开启剑刃风暴后，每秒将会消耗 1,000 点剑意维持破邪剑气。使用者可以操控剑刃风暴进行移动攻击，持续时间越久，剑刃风暴的伤害则会越高，直至剑意消耗完毕为止。当停止释放剑刃风暴后，剑意会以每秒100点的速度积蓄，直至达到上限。被剑刃风暴斩杀的目标会额外提升剑意上限。当前剑意值为星号星号。星号星号斜杠星号星号，星号星号继承了拔剑术的叠加剑意，特性破甲，快速蓄意，致命一击，消耗八千八零八千点体力，下线，冷却，特性详解，破甲，成功攻击到目标时，降低敌人 50% 护甲防御， 2 0百分号5 0百分号，快速蓄意，剑意积蓄速度提升 100%50 百分号100百分号，并且在剑刃风暴持续过程中也可积蓄剑意，致命一击，对血量低于 20%10 十，百分号20百分号的目标具有斩杀效果，自动格挡。逆转反击，逆转反击，评级 B， 等级开启后自动招架格挡伤害，格挡成功时将自身所承受的伤害 100% 通过反击的方式返还给敌人，格挡失败，根据格挡的完成度抵消一部分伤害，自身损失的气血会被转化为一定的体力值，弥补自身消耗。特性卸力，姿态维持，技能切换，消耗 2,000 100 2,000 点体力，固定，冷却，特性详解，卸力，格挡力量碾压的攻击时可以将 50% 之五十三五百分号五零百分号的伤害转移。姿态维持，维持格挡姿态可以对后续的攻击继续减免，持续1 5 S 8 5并且反击时开启霸体模式。技能切换，在其他技能释放途中时可以取消释放动作，返还 100% 80% 百分号， 1 0 0百分号，消耗转而使用逆转反击。呼
，陆小七长长的出了一口气。这对于他而言，毫无疑问是一场豪赌，因为现目前的他，被动已经全部融化进身体里了。技能栏里一共就三个技能，属于增益类的组合技能之一——雷霆攻杀，主要伤害技能拔剑术，主要防御技能自动格挡，自动格挡。还好说，如果升级到 B 级，他用不了，最多是损失一些容错率。拔剑术，如果升级完成后，以他现在的体力，无法支持使用出来，那么他就废了。至少在没有获取到新技能之前，他就只能靠平 A 打伤害了。至于雷霆攻杀，他根本不敢升级，因为这是个组合技能，在没有获取到其他三本之前，谁也不知道升级后会变成什么样。万一给升级废了，没有了组合效果，或者有效果却找不到对应的组合技能，那岂不是倒笑了？不过升级后的蓝号的确惊人，哪怕是已经有十倍体力、精神的陆小七，在看到那消耗后面一串串灵的时候，也不禁感到牙疼。还好有被动能力天道之子的存在，因为升级到 S S S 加技能就消失了，所以默认按之前的叫法称呼，属性也按之前的计算，不然就算升级到 B 级，陆小七也只有干瞪眼、血本无归的选择脱离当前副本了。吼、哦！虽然陆小七升级只消耗了短短几秒钟时间，但是魔龙却不会给他发呆的机会。见到一击没有拿下陆小七以后，他发出一声吼叫，似乎有点意外。随着天空上的乌云翻涌不定，巨龙的身躯首次完整的展现出来。陆小七粗略的估算了一下，这条名为死意魔龙的怪物身长有两百米左右。身体肥硕，后腿粗壮有力，前爪较为小巧，脖子又细又长，脑袋狰狞可怕，两只如同蝠翼的翅膀张开，给人一种铺天盖地的感觉，典型的西方巨龙形象。强烈的威压伴随着他的身体全貌一同出现，渺小的人类啊，接招吧！一串串龙吟家带着强悍的精神力量扑面而来，只见他微微扬起景象，龙口微张，强烈的赤红色能量开始在嘴中汇聚。这是巨龙的招牌技能——龙息，俗称嘴炮。陆小七通过精神力读懂了他的龙语，不仅摇了摇头，哼，你以为我还是之前的我吗？看招，傻龙！陆小七这次没有再拔剑，实际上他也拔不了了，因为就在之前的格挡后，短剑就已经濒临报废的边缘了。在没有将它修复完成之前，陆小七暂时不打算使用它了。或者说，随着技能形态再次改变，他也不需要再拔剑了，只需要握住它享受属性加成便可。他轻轻抬起头颅，看向魔龙，伴随着大量的体力被瞬间抽出，他脸色不由得一白，但随之而来的是一股强烈的气息在他四周产生。陆小七的身体缓缓漂浮起来，无数剑气凝成实质，在他身边盘旋，然后盘旋的速度越转越快。短短一个呼吸间，就形成了剑刃风暴。刹那间，一道完全由剑气组成的龙卷风接天连地，将上空的乌云完全撕碎，露出晴朗的天空。吼、哦！巨龙被这架势吓了一跳，连忙拍打着翅膀向上飞升数十米，避开剑刃风暴的锋芒。而这道龙卷风的中心地带，一个人影双手摊开，静静地漂浮在那里，正是刚使出全新技能的陆小七。此刻他也有点震惊，因为这个技能依旧享受到了万物皆陨的加持。他的剑意消耗，按技能描述，应该是每秒消耗一千点。以此来达到不断增强技能伤害的效果，直到剑意消耗完毕，技能停下来为止。但是现在，他的剑意值每秒的变化是这样的：星号星号，星号星号斜杠星号星号，星号星号星号星号，星号星号斜杠星号星号，星号星号星号星号，星号星号斜杠星号星号，星号星号。为什么会每秒只掉了五十点剑意，而且又马上回复了呢？很简单，因为被动万物皆陨有一条特性：器械保养对飞行道具的耐久消耗降低 95% 这在他身边飞舞的剑气依旧被计算成了飞行道具。于是，他的耐久消耗降低了 95% 直观的体现就是破鞋剑气对剑意的消耗降低到了一个令人发指的地步，所以才会由 1,000 剑一直每秒变成了50剑一直每秒。再接着，剑刃风暴又有一条特性：快速蓄意，剑意积蓄速度提升 100% 并且在剑刃风暴持续过程中也可积蓄剑意。原本技能是在取消释放以后，才会以每秒100的速度重新积蓄剑意值，但是现在有了这条特性，它在释放过程中也会源源不断的积蓄剑意，而且每秒积蓄的剑意足足有200之多。这就导致了剑刃风暴的常规消耗还没有恢复的快，也就是理论上来说，陆小七可以一直保持剑刃风暴的姿态，而且剑刃风暴的伤害会随着持续时间的上升而提高。四射划去，呸！这次不用四舍五入，陆小七直接单方面宣布：我无敌，你随意。轰！魔龙可不管你无敌不无敌，他张开大嘴，一口积蓄已久的龙息喷射而出，直奔剑刃风暴中心的陆小七而来。如图，巨龙吐息，然后才刚刚撞上这道由剑气形成的龙卷风，看似来势汹汹的龙息就被剑气搅得粉碎，根本伤不得陆小七分毫。陆小七也想明白了，这个剑刃风暴的规模估计原本是没有这么大的，但是他的剑气偏偏被判定为飞行道具，于是吃满了万物皆陨的加成。这一下，好家伙，每道剑气直接伤害、命中率以及射程额外增加 5,000% 随机附带一种异常状态，而且还随机分裂出三杠九道相同的剑气，取个平均值，每道剑气也能分裂出六道左右，也就是直接将剑刃风暴的规模扩大了六倍。这搁谁身上受得了？这不，魔龙的这一口陈年老痰，换做之前的陆小七，估计得废掉半条命，弄不好直接领盒饭，全输完。而现在却直接被最外围的剑气就给打发了，甚至陆小七看了一眼，剑一直只被抵消了一千出头，几个呼吸就恢复了过来。这里得解释一下，这个技能抵消攻击的原理就是通过剑气消耗剑意去抵挡的，原理和魔力护盾类似。陆小七的剑气平均被增强了六倍，所以他抵挡的伤害也就提高了六倍，所以消耗的剑意才会这么少。啊！魔龙也被这个结果给弄懵了，从嗓子眼里挤出来一个难以置
。但是无论你相信不相信，他陆小七现在就是这么牛皮。在剑刃风暴中央被无形的力量托付起来，飘在半空的陆小七双手叉腰，意气风发。刚刚我打你不掉血，现在轮到你打我不掉血了。他的雷霆攻杀并没有关闭，整个剑刃风暴除了凌厉无比的剑气之外，还闪烁着悠悠的深蓝色光芒。这是雷电的力量在剑刃风暴的影响下压缩到一定程度后的表现。外面的电弧已经收敛了起来，变成了这炫目的深邃颜色，充斥在剑气之间。更别提陆小七还能为飞行道具指定一种附魔。对于这种黑暗系列的怪物，陆小七首选当然是神圣的力量。所以每一道剑气仔细看上去都异常的绚丽。当陆小七不操控剑气时，他们会自发的在陆小七周身盘旋，抵御伤害的同时，还会主动攻击附近的怪物。目前看不出来，因为唯一的怪物脱离了技能的攻击范围。而当他将意识投注到剑气上时，他才发现自己对每一道剑气都如臂使指，随心所欲，只拿打。于是他召来一道剑气，在面前悬浮静止，仔细观察。这新剑气长约半尺，比手掌略窄。如同一把金色水晶质地的短剑，剑身中间还游离着湛蓝色的荧光，颜值这一块是拉满了的。对此，陆小七表示非常满意，毕竟像他这么拉风的男人，技能不帅可不行。就在他兴致勃勃地观察自己新技能的同时，死意魔龙也不信这个邪。他堂堂一个九十八层的终极大 boss， 居然还破不了这个小瘪三的防御，他不能忍受这个结果。于是他翅膀一震，无数黑暗的气息在天空中盘旋，化作无数把充满死亡气息的长矛，直奔剑刃风暴中央的陆小七而来。咯吱咯吱，长矛和剑气相互碰撞。宛如要是在玻璃刮擦发出刺耳的声音，陆小七眉头一皱，显然是被这领主怪制造的噪音污染打断了自己的臭美，有些不爽。吸内，陆小七中指食指并拢成剑指，冲着死意魔龙一挥，周身的剑气开始沸腾起来。巨大的龙卷风狂暴的将袭来的死亡长矛瞬间湮灭，犹如摧骨拉朽一般。随后，无数剑气凝成一体，化作神龙之姿。陆小七一身重甲，浑身电光闪烁，笼罩在熊熊黑岩之中，仿佛化身为神龙斗士一般，站在龙首之上，笔直的朝领主怪冲去。陆小七也是第一次体验飞行的感觉，虽然不是依靠自身境界达成的御空飞行。但是凭借技能进行御剑飞行也不差、啊。好、哦，死意魔龙发动技能雷霆万钧，无数紫黑色的闪电从乌云中坠落，直指陆小七而去。无数剑气在陆小七周身游走，领主怪发动的十万伏特还没有靠近他，就被无数破邪剑气冲刷的干干净净。很快，死意魔龙就进入了剑刃风暴的攻击范围，无数剑气犹如闻见血腥味的食人鱼群，开始暴动，化作一道剑气长河，齐刷刷的直奔死意魔龙而去，势如江水，澎湃汹涌，滔滔不绝。陆小七被剩余的剑气拖在半空。看着这壮观华丽的场面，不由得嘀咕了一句：“我还没喊如意神剑，一刀两断呢。”破邪剑气将死意魔龙团团围绕，仿佛化作绞肉机一般，开始对他进行切割。这头不可一世的领主怪意识到不妙，撑起球形的屏障护盾，开始疯狂地在半空挣扎，发出震耳欲聋的吼声。但是，无论他振翅高飞也好，俯身前冲也罢，都摆脱不掉宛如复古之躯的破邪剑气对他的追踪。毕竟，万物皆陨，提升的百分之五千命中率可不是吹的。五十倍，命中是什么概念？哪怕你是个斗鸡眼，打把枪枪拖把，都能给你搬顺溜了。所以被剑气包裹之后的魔龙就注定了一个下场。果然，随着剑气打破他身上笼罩的护盾，开始在他身上穿梭切割，他的吼叫变成了惨叫哀嚎，并且随着稀稀拉拉的细碎之物从他身上掉落，他的声音也越发的低沉无力起来。伴随着最后的一声哀鸣，魔龙身体千疮百孔，打破了云层的遮掩，笔直的从空中坠落。不过剑气并没有因为他凄惨的模样就放过这个 boss， 反而紧随其后，不将他切成白光，誓不罢休。陆小七看的也不由得咽了咽口水，这剑气有点狠啊，比千刀万剐还狠。防御越高，血条越厚越遭罪。轰！巨龙坠于荒野之上，身体开始泛起白光，剑气感应到追踪目标消失，纷纷回归陆小七周身，重新开始围绕着他盘旋起来。这个开局就展现出碾压般气势的终极大 boss 就这样陨落了。剑气渐渐消散，陆小七缓缓落在地面上，面容有些古怪。他刚刚在御剑飞行之时，就已经找到了通往下一层的传送门，可惜他不能维持着剑刃风暴进入传送门，进入下一层会清空身上所有叠加的状态，不然陆小七非得在98层就把剑刃风暴的伤害叠得溢出来了。上去一见面就给99层的 BOSS 来一记狠的，而他之所以表情古怪，全是因为这个巨龙的掉落物，一颗尚未孵化成功的龙蛋，星号一，食用后增加 50% 的双抗、物理、法术，孵化后可以获得一只幼年龙仔，具体属性根据孵化结果而定。献祭龙蛋可以增强指定装备的属性。好家伙，直接掉宠物蛋了！感情说话这么拽的一头巨龙，居然还是头母龙啊！你说你生孩子就老老实实回家生孩子呗，跑出来干嘛、啊？弄得现在尸骨无存，孩子也跟我陆某人姓了。陆小七耸了耸肩，又看了一遍包裹栏，这家伙还真是大爆特爆。除了把蛋给爆出来以外，还有各种材料：魔龙之灵，星号108片；魔龙之牙，星号36颗；魔龙血肉，星号20份；魔龙之筋，星号一根；魔龙之皮，星号一张；魔龙之逆鳞，星号一片；魔龙之脊，星号一条；魔龙之心，星号一颗；魔龙精血，星号一份。看起来基本是把他抽筋扒皮，浑身上下每个部位挨个给爆了个遍。果然跟龙沾边的生物，还就是浑身是宝。但是陆小七还是不满足的，撇了撇嘴，没给技能，没给装备
，技能全是法师的，其他的不提也罢，只有有一本技能还不错，叫做法力射线。命中目标以后，对目标造成伤害的同时，可以燃烧对方的法力。蓝条，只可惜需要原地不动，一直维持释放，不太适合陆小七。他打算回去给赵雪晴看看，如果需要的话，就便宜卖给他得了。装备除了那块原本打算分给张恒的盾牌以外，只有一双鞋子，属性倒是还不错，但是相对于陆小七现在来说，为了一双鞋子放弃全身重甲的属性加成，显然是不明智的。除非能凑出一套远远超出重甲的装备。值得一提的是，魔龙血肉、魔龙之心、魔龙精血都显示是可服用的道具，只不过服用效果是表示未知。看得陆小七直摇头，他肯定不会自己去冒这个风险的。略作休整，将状态恢复完毕，陆小七又踏入通往九十九层的传送门。柔和的光线洒向大地，微风习习，花香四溢。陆小七有点意外的看着眼前的一切，他迈入九十九层以后，居然来到了一个花园之中。透过最外围的透明结界，可以看见周围漂浮的云朵，以此能判断出这个花园似乎是漂浮在半空之中的。空中花园。陆小七还以为自己一脚跨入古巴比伦了呢，不过这里的环境的确优美典雅，奇花异草遍地都是，中间铺着碎石小道，曲折蜿蜒的通向花园中心的凉亭，小道的两边流水潺潺，在此周围还布置着零星的喷泉，温暖的阳光透过喷泉的水珠折射出瑰丽的红霞，照映在周围的景色更显得美轮美奂。饶是陆小七知道这是副本当中，也不由得发出一声赞美的叹息。哇，莎莎，动静立马惊醒了沉浸在美景中的陆小七。奇怪的是，他刚刚升级为逆转反击的格挡技能，却没有对他发出任何危险的告警。陆小七回身望去，一个穿着白色长袍的男子缓缓走过来，宛如神父袍子的衣服后摆长长的拖在地面上，随着男子的走动发出沙沙的声音。陆小七看着他，宛如看见了一轮皓日，温暖且强大，就像是阳光普照般无所不至，无处不达。男子的面容宛如刀削，俊朗无助。他淡金色的双眸盯着陆小七，脸上挂起一丝笑意。这么多年，终于有人抵达这个地方了。看来这个世界还有……话没说完，被他神姿震慑的陆小七已经反应过来，立马化身剑刃风暴，犀利的剑气瀑流冲着男子席卷而来。男子似乎被陆小七的举动给搞懵了，愣了一下，然后他脸上挂着一丝无奈，仅仅是一抬手，威势无匹的剑气纷纷消散，陆小七就从半空中掉了下来。要不是他动作快，人还在半空中，就立马扭腰翻身，双脚平稳着地，不然估计得摔个屁股蹲。别弄坏我的花园了！男子看了看陆小七，小子，连给你颁奖的 GM 都敢打，胆量可以啊 ！GM， 听到这个词汇，哪怕是依旧准备动手的陆小七也不由愣住了。如果他没有理解错的话，所谓 GM 就是 Game Master 游戏管理员的缩写，而现在。他居然从一个副本角色的口中听到了 GM 这个词语，这让陆小七差点怀疑自己是不是穿越到游戏当中了。他脑子里满是问号，因为这个白跑男子同他交流时使用的语言是标准的，不能再标准的普通话，是这个世界的人类语言。他一个副本人物，从来没有接触过其他冒险家，因为没有人达到过这一层，他是如何学习到的人类语言？你究竟是谁？陆小七一脸慎重，因为他发现自己已经放不出技能了。打开技能栏才发现，他的技能栏变成了灰色状态，这意味着他所有的技能都无法再动用。不光如此。就连重甲的主动效果也无法再激活了。这个事情就发生在男子抬手以后，似乎是调用了某种无形的规则，将他的能力给禁止了。当然，令他松了一口气的是，他的体力和精神并没有降低，这意味他身上的被动能力依旧生效。也正是因为他的被动能力生效，天道之子的特性依旧还在。不灭意志对他加成的 1,000% 异常抗性，让他明白一件事：这一切都是真实发生的，而不是幻觉。男子看陆小七这个模样，微微摇了摇头，看样子你还没走到接触真相的地步。没关系。你还有时间慢慢去了解这一切。现在你只需要知道，这个副本你已经打通关了。我是来给你颁奖的，作为第一个，也是唯一一个通关迷惘之塔所有层数的冒险家。你可以在以下选项中选择两项作为你的奖励。白袍男子伸出手指，第一，将你现有灰色的天赋补全；第二，指定三件装备提升到神话级别；第三，把你的组合技能雷霆攻杀补全，同时进行一次技能蜕变；第四，将你包裹蓝的魔龙蛋催化至成长期和你签订宠物契约；第五。将你现在的破损的技能栏补全，并且开启全部被封锁的技能栏。以上五项，请选择吧。陆小七歪着头看着男子，露出思索的表情。他在衡量男子说的话真与假，但是想了一下，他又反应过来了，自己现在的情况似乎被这个人一眼看透，包括天赋、技能、包裹都没能例外。人为刀俎，我为鱼肉。这个人的实力级别已经远远超出自己了，好像也没有欺骗自己的必要吧。于是他抬起头，一脸认真的说：“小孩子才做选择。现在我已经满18岁了，所以身为大人的我选择全都要。”白袍男子，现在的冒险家都这样不按常理出牌了吗？白袍男子笑了一下，故意板着脸说道：“是谁给你的勇气说出这样的话？信不信我直接将你的能力全部抹除掉？”我不信。陆小七摇了摇头，一脸认真的说：“你做不到，你也不会这样做。”哦，白袍男子饶有兴致的问：“你为什么这样说？像你这般强大的人，既然主动出来见我，必然是因为我有什么值得你关注的地方，甚至说能够对你产生帮助。我才不信你是单纯的只是想看看通关副本的人长什么样子呢。”你的实力如果已经达到这种能够随意抹除我能力的地步，那你又怎么会对我产生兴趣呢？至于你说的颁奖这个理由，陆小七撇了撇嘴，你自己信吗？陆小七已经完全放松了下来，在面对一个可以随意修改规则的、随时将他秒杀的存在
，不管他如何挣扎都是无用的，那不如放平心态，好好思索一下他出现在自己面前的目的，为自己争取最大的利益。”白袍男子哑然失笑，抚掌道：“算你还有几分小聪明，不过有一点你弄错了，我的确有本事将你现有的技能、装备，甚至是天赋全部都给抹除，但我还真就不会这样做。”因为创造远远比破坏困难的多，我可以轻易的破坏一个像你这样罕见的天才冒险家，却不能够培养、创造出和你一样出色的人物出来。我不会因为一时的意气用事，就又在白白多等数万年时间。数万年！陆小七马上抓住一个要点，要知道他们这个世界出现副本的时间才只有三百年不到。而这个男子却说自己错过了陆小七，又要白白多等数万年。也就是说，要么他的时间流速和外面不一致，要么他不是这个世界的本土存在，在别的世界经历了这么久的时光。如果是第二种情况，就说明副本并不只局限于当前的世界。其他的世界也出现了这种东西，而且他话里话外的意思都很明确，那就是他有求于陆小七。说到这里，那陆小七可就不困了，他瞬间打起精神，随意的对白袍男子摆了摆手：“咱不扯那些有的没的，给句痛快话，你到底是头还……嗨，我是说，你究竟想找我做什么？又能给出怎样的报酬让我帮你做这些事情？就上面你给的选项吗？帮我做事。”白袍男子看着陆小七一脸释快的模样，微微摇了摇头：“不，并不是你帮我，而是在帮你自己。准确的说，是你在帮助你所在的这个世界，这个世界。”陆小七心头一凛，虽然我是外挂选手，但是你这一来就上强度，就有点过分了吧？我才心芒气压大哥，你怎么开口闭口就是拯救世界的活啊？白袍男子见陆小七陷入沉思，接着说道：“以你目前的实力，了解这个还是太早了点。等你拥有足够的实力，就自然而然的会洞察到背后的真相，也就自然知道我所说的话是何含义。你现在要做的事情就是尽快的成长起来，而我就是来帮助你加速成长的人。”白袍男子说到这里，双手微微张开，一副你得感激我的样子。抱歉，我不信天上有掉馅饼的好事。再见。陆小七转身就做事要走，喂喂喂，你真的不想救你的世界吗？要知道他的时间可不多了呀！白袍男子急急喊道：“这个世界的时间不多了。”陆小七是第二次听到这句话，第一次还是从那个叫杰诺的老六嘴中听到的。他停下脚步，回头道：“要我当救世主也可以，但是你得加钱。”白袍男子无语的看着陆小七，一时语塞：“怎么？不行啊，不行我就走了。加加加，我家还不行吗？回来。”白袍人在他们这个大佬级别的人里，脾气算是不错的了，但也被陆小七搞得有点头大。说吧。你要我怎么嫁？他没好气的对陆小七说道：“刚刚那五个选项。”陆小七抬起右手，抓紧成全，我全都要。那不行！白袍男子摆了摆手：“我顶多给你三个，多的那个算我额外资助你的。”六个。陆小七坐地起价。白袍男子，还带往上加的？有你这样讨价还价的吗？陆小七见他一脸无语的盯着自己，连忙说的：“不说话，就算你答应啊！你这样的话，还是给我滚蛋吧！”白袍男子没好气的说：“我宁愿多等几万年，也没有那么多的资源给你浪费。那就四个，外加回答我三个问题。”陆小七抬起四根手指，不可能，只有三个，多一点都不行。白袍男子咬死不松口，那行吧，那就三个选项加三个问题。陆小七无可奈何之下，也只能答应下来。好，一言为定。白袍男子害怕陆小七反悔，连忙拍板，说吧，要哪几项？这个事情先放一边，我问你一件事情，你必须如实回答我，算在那三个问题之内。陆小七心跳加速，神情有点激动，连忙把自己姐姐的近些年来的身体变化详细的说了一遍，眼巴巴的看着白袍男子，这个情况你知道是怎么回事吗？能不能帮忙解决了？如果可以，那三个选项我全都不要也行。白袍男子沉思了一下，微微摇了摇头。你说的这些情况也不算特别特殊，具体是什么原因，我在没看见本人之间也没办法确定。如果你将他带到我这儿来，我倒是有把握将他完全治愈。不过很遗憾，这次见面 99% 的概率都是我们之间的最后一面了。等你出去以后，这个副本就会消失不见。陆小七眉头紧皱，抿了抿嘴，没想到会是这样的结果。那你有没有什么针对普通人的特殊道具，就是包治百病的那种？陆小七不甘心的问。我用一次选择机会作为交换。两次也行，这个可以商量，这不一定是病。白袍男子摇了摇头，一脸认真道：“听你描述，有极大可能是血脉诅咒，当然也不排除是其他原因导致的生命力亏损。哪怕是我给你这样的道具，将他现在损耗的生命力补充完毕，那也是治标不治本的。只要根本原因没解决，他还是会渐渐虚弱下去。在没有弄清楚根源在哪之前，确实不好处理。”白袍男子摇了摇头：“要是能让我看上一眼，应该就能确认了。可惜。”陆小七强笑一下，振作道：“没关系，等我成长到你这个地步，自然也能轻松化解这个问题。”白袍男子看了一眼陆小七。心说等你成长到我这个地步，那估计这小姑娘早就……不过她也没有在陆小七伤口上撒盐，反而安慰道：“不用如此，我又不是主修治疗的，说的话也只是经验之谈，不一定准的。正所谓术业有专攻，也许在你们世界里已经有类似的案例和解决方法了，只不过你还没接触到罢了。”也对，陆小七点点头，一脸认真。毕竟你只是个 GM， 哪里懂怎么治病？也许我们本土的强者早就有方法了，我回头去问问他们。白袍男子脸上一黑，差点没忍住，赶紧选，选完滚蛋！急什么？你还有两个问题没回答我呢。陆小七竖起一根手指，第一就是你究竟是什么境界？和我们世界的日曜冒险家比起来，孰强孰弱？第二，你既然说找我去拯救世界，那就不要一直打哑谜，老老实实给我说背后黑手究竟是谁，他到底要做什么？你看我砍不砍他就完事了。白袍男子扫了陆小七一眼。
慢条斯理的说道：“首先，我不太清楚你们的境界究竟是怎么划分的。不过很明确的告诉你，在我们那里，你现目前的境界被称作筑基，筑基之上还有金丹、元神、渡劫和河道四个大境界。在下不才，堪堪达到倒数第二个境界，算是稍有一些实力罢了。”我撤草会母，修仙大佬，还是渡劫期的仙人啊？看他这副潮流的模样，估计不是古典修仙，而是现代修真类的世界过来的。当然，也有可能是跟其他世界学的。张口就是 G M 这种现代词汇，穿着打扮更是骚包的紧。陆小七暗自对比一下，星芒等于筑基，那么不出意外的话，月辉就等于金丹，元神等于日曜。陆小七看向白袍男子的眼神瞬间就变了，看着白袍男子隐藏在衣服下摆里面的双腿，有种蠢蠢欲动、想要抱上去的感觉。白袍男子明显感觉到他的眼神有点不对，连忙警惕道：“你想做甚？也没啥大事，我就是想问大佬借几本修仙的功法开开眼。”陆小七舔着脸，搓着手盯着白袍男子，嘿嘿直笑：“我当是什么大事？这好办，一会儿给你几本我们那当下最流行的修炼功法便是。”白袍男子毫不在意的摆了摆手。不过我丑话可讲在前头，每个世界的规则皆有不同，我们世界的修行功法到了你这儿可未必适用，你到时候瞎搞弄出毛病来，可不能算在我头上。修仙大佬慎重的提醒了陆小七两句，嗯嗯，好的，没问题。但是陆小七已经被大佬所说的修炼功法给迷住了眼，也不管他说什么，一阵猛点头，也不知道听进去多少。见状，白袍男子只能微微摇头，接着说：“相信你现在对我的实力如何，在对照参考以后已经有所了解了。至于你说的第二点，谁是幕后真凶，他究竟意欲何为，其实我们也不清楚。”目前可以确定的是，他正在通过副本这种手段，悄然无息地入侵别的世界。当达到一定程度以后，整个世界就会被他所吞噬，你们也就成了别人眼中的副本怪物。至于他的名讳，白袍男子摇了摇头，不可说。到达这种境界的存在，只要提及他的名字，他都会有所感应。当然，你也不要太有压力了，毕竟这个担子并不是扛在你一个人肩膀上的。所有被他所入侵的世界，都在积极地与他做斗争，而我们自然也在其中。不然，你以为我为什么吃饱了没事干来资助你啊？还不是为了以后打起仗了能多几个炮？嗨嗨，我的意思是盟友。陆小七瞄了一眼白袍男子。一脸无语，你已经说漏嘴了，好吧？明明就是炮灰，也罢。今日的我，你爱答不理，总有一天我会让你高攀不起。修仙大佬又怎么样？渡劫期又如何？能跟我风林月影宗的人碰一碰吗？哼，问题我也回答过了，赶紧提出你的需求。我们已经耽搁了好几章了，再不推进剧情，读者要骂作者水自述了。白袍男子回归正题，我选一三四。陆小七琢磨了这么久，早就在心中计算好了。听见白袍男子催促，立马就给出回答。补全天赋，这是必选项，不用做过多解释。第二个选项虽然不错，能够将三件装备升级到最高的神话级别，但是考虑到陆小七如果成功把天赋补全，别的不说，装备这一块那还不是想要啥就有啥。他记得自己宗门好像是有给装备修改等级、添加词条功能的呢，所以神话装备自然也就不重要了。而为什么不选择五？道理也很简单。经过这一次事件，陆小七深刻的意识到一个问题：哪怕剑刃风暴再刁，也会受技能栏所限制，被修仙大佬直接禁锢住。陆小七越是给技能升级，就越能发现技能栏的能力是有极限的，除非超越技能本身。所以修复破损的技能栏，这里应该是指那两个 S S S 加技能导致的技能栏消失也好，解锁技能栏也罢，这些事情都不再重要。他陆小七的目的是尽快提升自己的实力，然后打破藩篱，将技能解放成为自己能力的一部分。而且只要自己的天赋能力能够弥补完整，那他的技能还不是想要多少有多少。而催生龙蛋、补全、雷霆攻杀技能，只不过是矮个子力拔高个，选上相对而言比较有用的罢了。说完之后，陆小七又补充了一嘴：“先说好，这是我拯救自己世界的报酬。如果你们以后要找我帮忙。”那是另外的价钱。白袍男子脸上一黑，少废话，先给我签了他。一张看上去就十分高档的契约卷轴就对到了陆小七脸上。陆小七看了一眼，上面的内容大概就是以之前白袍男子和陆小七谈好的那些条件来换取陆小七成为他们互帮互助的盟友。很简单，也没有什么所谓的漏洞和空子可以钻，公平公正。天道契约，签订此契约受到天道法则的保护，若违背契约内容，则会受到天道的制裁。在约定时间内，若未执行契约内容，则会由天道强制执行。该契约跨世界仍旧生效。且一经签订，无法通过任何手段逃脱。生效后的契约可在双方皆同意的前提下进行修改。有契约法则做保证，陆小七还是非常放心的签下契约。等到契约化光而逝，白袍男子点点头。那么我们开始第一项，先修复你的天赋吧。说着，他将手伸入袖子中掏了掏，居然拿出一个压力来，吃了它，你的天赋就会自动修复了。这个压力十分像压力，非凡到陆小七一看就知道不普通。因为陆小七接过压力后，却发现上面的数据显示，居然是四条属性，全是未知。陆小七还是第一次看见这种连名字都不显示出来的情况。其他的副本道具，哪怕不显示属性，最后也能通过鉴定类技能或者道具去鉴别它的功效。但你这连名字都没有。陆小七甚至怀疑这是不是副本产物。他挑了挑眉，不由一脸好奇地问：“这是什么？黄忠你听过吗？”白袍男子哼了一声，一脸鄙视地看着陆小七：“哇，传说中的先天灵根，一元会一开花，一元会一结果，一元会一成熟，比王母娘娘的蟠桃和镇元大仙的人参果还叼的存在。”陆小七两眼放光，手都颤抖了。白袍男子有些意外，想不到你们这方世界也有他相关的传说。陆小七当然不会告诉他，这是穿越者自带知识储备，只是难以置信的问了一句：“这是黄钟离。”
。当然，白袍男子拉长了音调，不是，你都知道这玩意这么屌，你觉得我要是有，我会给你吗？我自己吃了不香吗？陆小七，切，那你替他干掉。这难得的给陆小七整破防了，直接爆了一句粗口，因为这是黄忠礼的一节残根，在另一方世界开枝散叶后结出的果实。白袍男子撇了撇嘴。虽然没有原先黄忠礼功效的万分之一，但用来弥补你残缺的天赋，那是绰绰有余，也算得上是大材小用了。说的是那陆小七恍然大悟，随即又慎重地问了一句：“那我是直接吃，还是走流程？”“吃啊，不吃等着他下载吗？”白袍男子也是服了这个老六，不仅没大没小的，对他一点畏惧之心也没有，而且言行举止总是出人意料。不过他却很奇怪的没有过于反感这种行为，反倒是让他体验到一种前所未有的新鲜感，就像是和很多年未见的老朋友朋友坐在一起侃天说地的感觉。没有所谓的阶级和身份之别，十分放松。想到这里，白袍修仙大佬会心一笑，哧溜哧溜。陆小七三两口将整个压力炫光，就连小拇指大的果核都舔得干干净净。吃完了，这个还要吗？陆小七指了指果核，你留着吧，我有的是。白袍男子显然有点嫌弃陆小七吃过的东西，上面还有陆小七留下的口水呢。对了，还不知道怎么称呼呢。陆小七咂吧咂吧嘴，总不能一直喊你喂吧？我叫算了，反正以后也不会见面了，你随意吧，叫我老白就好了。白袍男子耸了耸肩，怎么样？吃了鲜果，感觉如何？陆小七眉头微微一皱，感觉事情并不简单。我现在只觉得一股无形的力量由周身上下开始凝聚成洪流，在丹田处汇合，蠢蠢欲动，蓄势待发。说人话，我想放个屁！老白，憋着。白袍男子脸色都不太好了。哦，陆小七悻悻的住了口。我的意思是，你的天赋没有发生变化吗？老白没好气的接着道。没有。陆小七看了一眼自己的天赋栏，摇了摇头。那可能是还没起作用吧。等等看。老白皱了皱眉，有点拿捏不定。按道理应该是马上就起效果的，啊，难道是因为世界规则不同的原因，还是说人和人的体质它不一样？两人大眼瞪小眼，发了一会儿呆。陆小七突然想到一个问题：对了，你说你对我们世界不了解，但是你怎么会说我们世界的语言？而且这个副本是怎么回事？难道不应该是你说的那个幕后黑手的吗？怎么你变成了 GM？ 哼，刚刚回答问题的机会已经用完了，这是另外的价钱。老白双手叉腰，脸一抬，头发一甩，来了一招以其人之道还治其人之身。陆小七。你搁这儿练一笔之道，还之笔身呢？赶紧说，快点！老白双眼一瞪，怎么跟大佬说话的呢？陆小七嘿嘿一笑，哎，老白，你看啊，你马上就要走了，就不能在临走之前小小的满足一下我的好奇心吗？这还差不多。老白满意的点了点头，解释道：“副本的确是他的副本，只不过这个副本被我们的世界抢过来炼化了，也就成了我们的秘境之一。而且因为本身是他自己的力量，也能乘他的顺风车前往其他世界，不会被他察觉。我们就是依靠这个特性和其他世界的人获取联系。”这个迷惘之塔就是我的秘境，自然而然我就是掌控一切的 GM 喽。说到这里，他微微摇了摇头，只可惜这个 bug 只能利用一次，你通关以后就会被他察觉，所以等你出去以后，我们就会切断秘境与这个世界的联系。所以这也是为什么只能通关一次的原因。也正是如此，我们才会将完全通关的门槛设置这么的高。毕竟，如果没有足够潜力成为我们盟友的人，是不值得我们花费这么大的功夫的。陆小七点点头，接受了他的解释，大概意思就是他们世界的人发现了副本背后始作俑者的一个小漏洞，并且利用这个漏洞和别的世界取得了联系。并且希望联合更多的志同道合的人去对抗幕后真凶。在没有筛选出合适的人之前，他们不会暴露自己的存在。一旦暴露，就会被幕后的始作俑者发现，并且将这个病毒查杀掉。其实这里面有一个不大不小的 bug， 那就是他们为什么不去联系每个世界的最强者，而是非要挑选出所谓的有潜力的人作为他们的潜在盟友，而且还付出大量的资源去资助他们成长。不过陆小七转念一想，也能明白过来。正所谓好钢要用在刀刃上，就好比当前陆小七所在的世界，他们的世界的强者无疑就是那帮日耀级别的冒险家了。但老白要是和他们打起来，那估计也是爸爸打儿子的画面，毕竟老白一挥手，技能、天赋、装备全给你 ban 禁用了、啊。你拿什么跟别人斗？如果连老白都打不过，又如何能成为最终大 boss 的对手？估计这帮人在老白他们眼里连炮灰都算不上。这样的人，哪怕他们给予帮助，也只不过成长为高级炮灰。而老白他们又如何会将宝贵的资源浪费在一群炮灰身上呢？所以他们才会费尽心思去挑选出能够成长到他们同一层次的人作为盟友，并且给予支持。这不过这个筛选条件委实有点太惊人了。毕竟以陆小七的通关过程来看，基本是要人拥有跨越两个大段打怪的实力，星芒冒险家打近乎日耀级别的巨龙，哪怕是天资卓越、风采过人的陆小七本期，他如果不开挂，估计也入不了老白的眼。听老白之前透露的意思，他等一个人就等了足足几万年，也不知道经历了多少个世界，也难怪一听陆小七要走，老白立马放低姿态开始挽留，只要陆小七提的要求不过分，便都答应了下来。毕竟等人本就是一件痛苦的事情，更别提是这种无休止的等待了。几万年时光，陆小七都不知道老白是怎么熬过来的。至于你说。为什么我会了解你们的语言？老白露出了看傻子的眼神。你该不会以为我在这两百多年是白呆的吧？利用对副本的掌控去学习一门语言又不是什么多难的事情，那些有灵智的怪物都能做得到。你觉得我会不行吗？陆小七恍然大悟，暗中观察，窥视别人。也许这就是老白消遣时光的一种方式吧。好了，就聊这么多。话说，你还没反应吗？老白一口气说了这么多，顿了一下，又问了一句：“好像有感觉了。”陆小七眼睛一亮。
，看见自己天赋能力下面的乱码开始出现了新的改变，一股数据流在天赋栏上滚动，原本的文字都转化成了一串串神秘的符号。陆小七看得头晕目眩，赶紧把天赋栏关闭。开始了，有变化了，他心里有点振奋。作为一个外挂型选手，自己的金手指版本更新了，自然令他非常激动，是吗？那就好。老白也松了一口气，他最害怕的事情并没有发生。这果子的效果虽然延迟有点高，但毕竟还是起了作用的，不然他就又要大出血了。没过多久。陆小七就接收到一个源于天赋栏的信息：天赋风铃月影已更新完毕。陆小七搓着手，打开天赋栏，开始查看具体信息。期待已久的天赋图标，它来了！风铃月影残次，技能强化：一瞬间施法，二升级，三释放无冷却，四技能栏扩充至包裹强化：一取消负重限制，二自动拾取掉落 off on， 三包裹空间无上限，人物强化：百分号井号星号百分号 A 井号人民币乱码啊！这。就只额外加了一条属性，更新了一个属性状态啊！陆小七有点失望，摇了摇头，还是灰色天赋没有补全，只是属性好了一些。什么？还是没补全？老白也被这个结果惊呆了，他不可思议的看了一眼陆小七，似乎是通过某种探查手段确认了结果，也被震惊到了。你这个天赋有这么强？他似乎只能查看到天赋的状态，没办法观察到具体的天赋详情，不然也不会发出这样的疑问了。那是陆小七双手叉腰，洋洋自得，还不赶紧把你那什么果子多掏几个出来？我今天要吃个饱，没用的。老白摇了摇头。这类型的东西大多都只有首次服用才有效，我给你找找别的办法。老白一咬牙，手又伸进袖子，开始掏掏。你试试这个。他掏出一个晶莹剔透的瓶子，里面的液体荡漾着动人心魄的绚丽色彩。这是轮回之地的泉水，拥有修补一切的伟力，也能对天赋起效。老白解释道：“直接吞服即可。”陆小七看了一眼，不出所料，道具上面的信息又全部都是问号。他也不管三七二十一，直接一口闷。咕咚，陆小七的喉结在老白心疼的眼神中上下起伏一下。这次速度很快，天赋立马就开始了变化。不过变化来得快，去得也快。就在包裹强化下面新增了一条属性，四进入包裹内后的装备耐久后，便再无其他任何变化。怎么样？现在补全了吗？陆小七闷声发大财，在老白一脸期待的表情中，缓缓摇摇头。怎么可能？老白如遭雷击，呆立当场。再来，我就不信这个邪！老白眼珠子都红了。每个潜在盟友可以获取的协助资源都是有限的，毕竟他们也只是来自其他世界的修仙大佬，又不是和陆小七一样的开挂选手。额外消耗的资源其实都是从老白自己口袋的扣除的，但是契约已经签订完毕。哪怕是以老白的实力，也没办法反悔，只能硬着头皮掏自己的腰包。他这次咬牙切齿的拿出一堆东西，一个酒瓶，里面装着猩红的液体，一块玉石，中间隐隐约约看得见流动的清水，一颗紫金色的丹药，一枚朱红色的果实。他挨个挨个解释，脸上带着强烈的不舍，肉痛的神色难以言喻。这是迪厄尼索斯之吻，据说饮用此酒可以重塑灵魂。不过我们已经试过了，重塑灵魂有点夸张，但是增强天赋能力的功效还是有的。这是万载清空，炼化它可以修炼出绝世神通，拿来给你用纯粹浪费。这是九转紫金丹。服用后能让人脱胎换骨，我也仅此一枚。若不是已经过了使用它的阶段，我是万万不会拿出来给你的。还有最后这个，相信你应该听说过它的大名，朱果，还是万年份的，在我们那方世界也算是稀罕玩意了。拿来吧你。陆小七听得两眼放光，一把就从老白手中将东西抢了过来。他不等老白后悔，直接将九转紫金丹就着迪俄尼索斯之吻一块服下，看得老白面皮抽抽。但是他想了想，陆小七那死活不修复的天赋，最终还是没阻止他这一奢侈的行为。这次陆小七是真的感觉到身体开始发热，浑身涌现出一股强大的力量。在体内游走一圈后，又消失不见。然后他的天赋栏又开始大量的窜出数据流，各种玄妙的信息不断疯狂闪烁。这次时间过得比较久，也许是两个道具一起服用的原因。但是最后的结果令两人都大失所望，还是灰色，诧异、震惊，还是灰色，失望、叹息。同样一句话，两个人的语气截然不同。老白看着陆小七，脸色都变得和他的衣服一样白，语气开始变调：“你究竟是个什么样的怪物？这都没能将你的天赋修复完毕，你这个天赋究竟有多妖孽？”陆小七只能尬笑一声：“我也不想啊。”陆小七试探地问了一句：“要不咱换个选项？”老白对他这天赋应该是无能为力了。陆小七看得出来，这已经是老白的全部家当了。毕竟不管是什么道具，合适的、不合适的，老白都这一下子全掏了出来。反正陆小七已经知道了天赋是可以通过道具补全的这个消息，而且目前的风铃月影也已经足够吊打一切，能否补全天赋，他也不急在这一会儿了。可别光顾着薅羊毛，把人给薅秃噜皮了。关键是薅秃噜皮也不能将他现在的天赋给补全啊！不如借此跟老白商量，换一个选项，比如第二项，他现在就觉得还不错。好歹是三剑神话呢，反正你老白可能小亏，但是我陆小七一定血赚。接着来，我就不信了。老白咬着牙说，他现在是骑虎难下，只能孤注一掷。虽然他已经花费了远远超出当初既定的资源，但是由于契约的强效性，他不得不硬着头皮履行约定。毕竟，如果按照陆小七的提议，那么之前花费出去的东西就全部打水漂了，就好像是强化装备强一半，上不去，下不来。沉默成本太高，点中点了属于是。但是看着陆小七拿着万载清空就要往嘴里送，老白连忙阻止：“别别别，你先用诸葛。”这玩意放最后，我来助你炼化它。不是你说的直接吃，不走流程吗？陆小七嘀咕一句。
，但是在老白不善的目光中，老老实实的掏出万年珠果塞入口中，一番倒腾后，得见最终结果，两个人都沉默了。陆小七是尴尬中带着点欣喜的，老白是绝望里透露出无语的。风铃月影，残次，技能强化，一瞬间施法，二升级，三释放无冷却，四技能蓝扩充至，五技能释放时进入无敌状态，持续二 S 后消失，包裹强化，一取消负重限制，二自动拾取掉落 ，off on。三包裹空间无上限，四进入包裹内后的装备耐久，五包裹内可叠加物品，自动叠加至999人物强化，百分号井号星号百分号 A 井号人民币乱码，好走不送，再见。哦，不对，是再也不见。老白微笑中透露着 M M P， 一脚将陆小七从不知何时打开的黑窟窿中给踹出空中花园。陆小七进入黑窟窿后，转眼就出现在了副本结算空间。不就是多吃了你一点水果吗？至于吗？陆小七揉了揉屁股，看着自己停在半空中的通关结算界面，无奈的摇了摇头。在两人的友好协商之下，老白最后还是放弃了对他天赋的修复，毕竟他也没有更多的道具去填这个无底的大窟窿了。而陆小七以放弃继续修补天赋为条件，获得了重新再选择一项投资作为补偿。双方都同意的情况下，天道契约修改生效。这次陆小七选择了第二项，耗费了那么多资源，陆小七的天赋还是没能补全，只能被迫更换条件去完成之前的约定。老白的脸色能好看才怪了呢。但无论如何，最后老白还是在骂骂咧咧中，将他和陆小七约定的所有内容给完成了。第二项，将陆小七手上的现有的三件装备由陆小七指定升级到神话级别。第三项，把陆小七的组合技能雷霆攻杀补全，同时进行一次技能蜕变。第四项，将龙蛋孵化出来，并且催熟至成长期，并且与陆小七签订宠物契约，顺带还塞了几本修仙功法给陆小七。陆小七指定的第一件装备是他的短剑和剑鞘，原本是想厚着脸皮将其说成是一件装备的，毕竟套装怎么能分开算呢？结果被老白瞪着眼驳回了，所以陆小七只能悻悻的选择了短剑、剑鞘和护符。老白的锻造过程非常简单粗暴，就是从他那仿佛哆啦 A 梦次元代般的袖子里掏了一个犹如小香炉一般的玩意儿，然后一股脑的往里面塞了一大堆材料，也不知道这香炉是什么成分，这么能装。将材料熬成汤水后，陆小七递给他的三件装备，被他用手段缩得只有拇指盖大小后，统统丢进小香炉中去。先是小火慢煮，最后再大火收汁。这是什么神仙手法？陆小七表示，咱也看不懂，咱也不敢问啊。反正就看老白一顿犀利操作以后，崭新的装备就出炉了。无形孤傲者的宣叙调，短剑绿，基础物理伤害增加999。技能攻击距离增加 30% 技能攻击范围增加 30% 攻击时附加 30% 的伤害。与扭曲憧憬者的咏叹调组合时触发以下效果：双重奏，释放技能时有 30% 几率无消耗复刻技能。扭曲憧憬者的咏叹调，剑鞘绿，基础防御力增加666格挡时减免 25% 伤害，对异常状态豁免提升 30% 剑技系列技能消耗降低 20% 使用无形孤傲者击杀目标时会永久性增加两件装备的属性。与无形孤傲者的宣叙调。组合时触发以下效果：进行曲，作战时间越久，自身属性提升越高，最高 30% 炎黄护符，护符红，增加20格包裹空间。怪物掉落几率提升 50% 将指定的10格包裹栏转化为快捷栏。快捷栏中的道具品级额外提升一级。神话以下适用：快捷栏每存放一件道具，都会根据道具的品级召唤护体真龙，增加额外的攻击和防御。每一条真龙皆可抵御一次致命伤害，每次会消耗快捷栏中的道具耐久，两小时后恢复。护符放置于包裹栏后，属性自动生效为一。之所以选择这三件装备，陆小七自然也有自己的考量。首先来说，绿装短剑的属性的确已经算是极品了，而且陆小七也正缺武器，升级他肯定不亏。事实证明，升级的没毛病，不但属性大幅提升，而且多了一条成长性词条，成为了陆小七的第二件套成长性装备。这意味着，只要陆小七斩杀的怪物足够多，基本是以后不用考虑更换剑类的武器了。更值得一提的是，升级后的短剑颜值大大提升，剑身直接变成了透明状，舞动起来根本看不出剑身究竟在啊。剑鞘也多了很多铝空的花纹，比之前精致太多了。这也可能是老白的癖好吧，从这美轮美奂的空中花园就可以看得出，他老白可是个体面人，精致、典雅、唯美。而之所以没有选择身上那套重甲，反而选择了护符，理由更简单：护符只要有足够的快捷栏，就可以叠加伤害和防御，并不会比成长型重甲逊色多少。最重要的，它还不占地方，基本是可以一直用下去的。重甲的缺点就不用再多说了，现目前属性也够用。到了后面，陆小七有了更好的装备，必然是要更换的。至于剩下的，比如说戒指和披风，还有盾牌什么的。一则是属性并不算极品，戒指、披风没必要升级；二来陆小七也用不上盾牌，所以也没有升级成神话的必要。陆小七本以为老白所说的组合技能补全蜕变，将会是老白继续从他的万能百宝箱袖子里掏出陆小七缺少的基本技能丢给他，然后再让他刻一个类似于补全天赋的仙果一样的道具，就能进行技能蜕变了。没想到最后却是在地面写写画画，用了一些稀奇古怪的玩意搭建出来一个阵法，让陆小七坐在他临时搭建出来的阵法当中，然后对着陆小七隔空一指，阵法启动，陆小七犹如醍醐灌顶般陷入了和之前修炼时类似的顿悟中。关于技能的感悟，犹如黄河之水，从天而降，滔滔不绝，绵绵不尽。一刹那间，陆小七就像是在无数的玄妙奥义中遨游了千百年。待到阵法能量耗尽，老白都有些诧异，没想到你小子悟性还真不赖啊！陆小七笑而不语
，心道：废话，我可是拥有百分之百顿悟的男人，不愧是我选中的家伙。结果没想到，老白语气一转，反而是夸上了自己：我可还真是会演石猪啊！陆小七，呸，自恋狂！陆小七技能栏里的雷霆攻杀，也在这番操作以后彻底改变了模样。四级之力，评级 A 等级，可在地风水火四种形态中自由切换。地之形态，防御力提升百分之二百，气血提升百分之五百。每次受到伤害恢复后，永久固定提升一点自身对应的抗性。特性：大地守护，地脉之力，撼山易，撼越难。风之形态，获得飞行的能力，速度增加 300% 攻击提升 200% 每次攻击目标后，命中永久固定提升一点。特性：风雷影，风动流法，崩解。水之形态，气血提升 200% 精神、体力提升 100% 所有恢复能力提升 500% 每次产生消耗后，恢复能力永久固定提升一点，适用于任何消耗。特性：以柔克刚，无形无相，暗流涌动。火之形态，伤害提升 300% 增加 30% 攻击穿透，攻击目标死亡后引起爆炸，击杀目标后自身攻击永久固定提升一点，相差一个大境界无效。特性：法力燃烧，潜力爆发，浴火重生。消耗：体力、精神各星号星号，星号星号点固定。冷却，组合技能全。特性详解：地之形态，大地守护，每隔15分钟为自己刷新一层能够吸收 10% 血量伤害的护盾。地脉之力，攻击附带地脉之力，使用抓取技能时判定额外增加 30%。撼山易撼越难，吸收低于自身防御 15% 以下的攻击，转化为自身气血。风之形态，风雷影，风之力缠绕己身，可以引动雷霆之力相随，每次攻击风雷之力相互叠加，威力激增。风动流法，可以化身为风快速移动，无视阻拦，豁免移动时受到的所有伤害，冷却时间。崩解，每次攻击皆有 1% 概率，可使事物崩坏瓦解。水之形态，以柔克刚， 1分之至百分将攻击返还给对手，两者实力相当时达到最大几率。无形无相。所承受的攻击越高，削减的伤害越大，最高比例上限为 50% 暗流涌动，每次攻击会在敌人体内叠加暗伤，主动引爆时，每道暗伤可以对敌人气血上限的 1% 真实伤害。火之形态，法力燃烧，攻击敌人时会燃烧他法力、体力、精神，以数值最高的计算数值的 5% 并造成等额的真实伤害。潜能爆发，激发潜能，使你的伤害大幅提升，持续时间越久，伤害越高。结束后进入的虚弱状态越久，虚弱状态下将无法进入火之形态。浴火重生，该形态下被击杀会消耗法力、精神、体力，满状态复活，但消耗的法力、精神、体力不会恢复，直至该形态持续结束。冷却时间。陆小七抱着技能面板，左看右看，仔细研究，横竖只从字缝里读出两个字：无敌。地之形态加防御，挨打叠护甲；风之形态强击动，攻击加命中；水之形态高恢复，回血又回蓝；火之形态主爆发，击杀长伤害。一个技能，四种成长属性，这不无敌，天理难容啊！但是研究了半天，陆小七又颓废的叹了一口气。好消息是，这个技能确实无敌。坏消息是，陆小七现在用不了，他蓝条不够。这技能放出来，他至少得倒千人技能栏一 W 多的蓝，精神、体力各千六千多，这谁顶得住？哪怕是把陆小七榨干，也挤不出来那么多汁儿啊！任老白本是打算让他技能补全的同时，稍微再蜕变加强一下，结果没想到陆小七这家伙身怀绝技，自带 100% 动物效果，于是小加强就变得有一点离谱了，直接让陆小七的技能从评级 C 直接飞跃到了，还从组合技能变成了组合加成长双重特效的技能，就像是老白给了一个支点。别人最多也就是撬块砖、撬个石头，陆小七就不同了。他凭借“天道之子”的效果，直接把小破球给撬走了。阿基米德看的都得给他点个赞。技能被强化的过于夸张，这也导致对蓝条的消耗也变得离谱起来。陆小七半个多月前在冒险加工会认证等级的时候测试，自身的精神和体力值不过分别是2031、后来靠着被动“天道之子”将精神和体力扩大了十倍，然后又在后期的修炼过程中，精神因为有着大量的修炼资源支持，逐渐赶超体力数值。现目前，陆小七的精神力和体力值都在四万四千左右。具体数值没有测试，这只是估算。之前已经说过了，体力和精神是不能全耗尽的，需要留 30% 左右维持自身。体力耗空等于自杀，精神用完等于植物人。所以陆小七现在可以使用的最大蓝量应该在体力、精神各有3万出头。也就是说，他最多可以放四发，剑刃风暴就会彻底歇菜。当然，如果不是连续释放，稍微休息一下，等体力恢复一点，应该是能挤出6发左右的量的。再多，他就必须吃东西恢复一下了。这也是他之前技能还是拔剑术的时候，塔塔也并没有见到任何 BOSS 都直接选择剑气洗脸的原因。这里补充一下设定：释放技能消耗精神或者体力，当体力或者精神消耗过多，就会影响自身的恢复速度，甚至会掉蓝量上限。低级的冒险家通过进食补充能量恢复状态，高级的冒险家可以调息打坐恢复状态。持续这个过程可以锻炼属性，提升实力，扩充蓝量。另外，恢复药剂只能临时补充蓝量，而不是恢复状态。所以啊、哦，吃蓝色药丸不会让自身恢复状态，而是变相的透支身体。最后，精神恢复速度比体力慢得多，需要通过冥想来加快恢复速度。陆小七要想使用这个 A 评级的。能至少得保证自己精神和体力差不多有七万左右才能放出来，而且放出来以后，他的蓝条基本上就会被四级之力给占满，别的像是剑刃风暴这样的技能也就一个都放不出了。当然，解决方法也很简单，修炼呗。陆小七只管努力，剩下的交给天道之子就完事了。按陆小七现在的修炼速度。
，只要资源管够，他几天就能到月辉级别。到时候十倍月辉级别的 MP 加成，蓝量不够的问题自然就迎刃而解了。等级提升也会提升蓝量，这种主要是体现在质方面的提升上。而平时锻炼所提升的是量，通过数值表示出来的形式统一为蓝条上涨。至于最后一项将龙蛋孵化并且催熟的过程，陆小七并没有看见。当时他正坐在阵法中，将自己的组合技能雷霆攻杀补全蜕变成四级之力。等他睁开眼以后，老白就已经完成了最后一个选项。将一只被缩小的只有小奶狗大小的黑龙领到他的面前，跟他签订契约了。签订完契约以后，这个看上去萌萌哒的小家伙就正式成为陆小七的宠物，他的相关信息也被陆小七掌握。未命名，龙翼魔化黑龙鼠，已进化，成长期，天赋能力，死亡之力，基础攻击 7,962 基础防御 6,399 气血星号星号，星号星号斜杠星号星号，星号星号魔力星号星号，星号星号斜杠星号星号，星号星号，技能栏魔龙吐息。龙威被动，你太伪装，巨龙血脉被动，黑龙法咒组合技能。因为刚刚签订了契约，这小家伙对陆小七的亲密值属于满值状态，绕着陆小七的大腿转圈，口中发出呜呜的奶叫声。别看他已经被催生至了成长期，但是由于刚刚破壳而出，心智还停留在幼年时期，对四周的一切都懵懂无知，只凭本能行事。他的个头应该已经有小卡车大小了，却使用了你太伪装，能力变得和刚出生一样。陆小七跟逗小狗一样拨弄了一下他，灵光一闪，看你这么可爱，身上的鳞片又漆黑透亮，跟黑曜石一样。不如就叫你黑探头吧 ，M， 小名就叫小黑子，怎么样？龙宠。他看了看自己的饲养员，又看了看自己，有史以来第一次陷入了沉思。他在反思自己形象上的错误，但是没等他多想，陆小七大手一挥，就将他收入了因为签订了宠物契约而多出来的宠物空间中。这个宠物空间是专门用来放置宠物的，大小和契约者的实力有关。闲暇时可以用它将宠物收起来，等到需要时再召唤出来。唯一需要注意的是，召唤没有限制，但是召回必须要脱战状态下才可以。陆小七的所有通关加分项依次在副本结算界面中，自己的头像下面一一闪过。陆小七斩杀术，星号星号，星号星号，贡献度90操作系数55综合评价 S S， 成就副本首通，该副本第一次被通关，评价上升一级，成就伤害爆表，你对怪物造成的伤害远远超出了他们的承受极限，成就致命一击，你对领主造成了斩杀伤害，成就杀怪如麻，你斩杀了超过一万只怪物，成就一招鲜， 9 9的怪物死于同样的招数下，一大片的成就刷得陆小七眼花缭乱。但是陆小七的通关评价始终定格在 S S S 加，不再动弹。足足过了五分钟，结算界面才终于定格。奖励信息下发，陆小七查阅了脑海中浮现的信息，不由得撇了撇嘴。真小气，也许是 G M 老白暗箱操作。这次明明也是 S S S 加的评价，奖励却比之前那个迷雾副本差的不只是一星半点。材料也没几个，就给了一瓶一望河神之水，连个钻石宝箱都没有。一望河神之水，使用后可指定清洗一个技能，将其技能栏初始化，将清洗的技能熟练度返还，熟练度可以用来提升其他技能等级。虽然只比遗忘河之水多了一个神字，但是很明显，这两者根本不是同一个概念。多了个指定功能不说，还有一个全新的熟练度机制。这下妈妈再也不用担心我学错技能了。虽然这个效果对陆小七基本上来说是无用的，不过这并不影响灿烂的笑容在他脸上绽放。这些可都是钱啊！而且这么珍惜的道具的话，哪怕是日耀级别的强者也不可能无动于衷吧？陆小七想到这里，脸上的笑容更加洋溢。姐姐的病终于有治了。等陆小七迈出副本，在外面等候多时的赵雪琴和张恒立马迎了上来。怎么样？打到哪一层？赵雪琴询问道。陆小七冲他竖了个大拇指。你也不看看我是谁？说了要上一百层，那就闭上。他没有一百层，可就不关我的事哦。陆小七在心里补充了一句。呸！我看你是用了我给你的金蝉脱壳服，屁滚尿流的逃出来的吧？赵雪琴呸了一句，一脸不信。怎么可能？莫，你的金蝉脱壳还给你？陆小七掏出符咒扔给赵雪琴。赵雪琴接住金蝉脱壳服，顿了顿，又反手递给陆小七，说道：“这个符你拿着吧，我有的是。”自从上次被人设计、被困在了迷雾副本中之后，赵雪琴的包裹里就再也没有缺少过这一类的道具。不，我已经用不上了。陆小七摆摆手，顺口说了一句：“对了，你有没有解锁技能栏的道具？借我用一下，借你用一下。这玩意怎么借用？不都是一次性的吗？”赵雪琴一头水雾，不过还是从包裹里翻找了半天，拿出来一个卷轴递给陆小七。陆小七要这玩意的目的很简单，因为他现在是拥有技能栏的人了。只可惜全是封锁状态的技能栏解锁卷轴，使用一个解锁卷轴可以解锁第一个被封锁的技能栏。使用二个解锁卷轴可以解锁第二个被封锁的技能栏，使用四个解锁卷轴可以解锁第三个被封锁的技能栏。信息到第三个被封锁的技能栏就戛然而止。不过按这个规律推算，解锁第四个可能就需要八个左圆括号四乘以二右圆括号，或者是十六左圆括号四乘以四右圆括号个。前提是这个道具能够解锁第四个技能栏的话，陆小七根本不在乎他解锁技能栏需要消耗多少个，他只是将道具放包裹篮里放了一遍，然后就拿出来递给赵雪晴。我好了已经，赵雪晴。所以你只是借过来过一过眼影吗？看着他古怪的表情，陆小七笑而不语。过眼影？不，当然不是。在陆小七包裹栏的一个角落，静静的躺着。技能栏解锁卷轴，星号 999， 一望河神之水
、星号 999， 金蝉脱壳服、星号 999， 包括材料、消耗品、道具在内，所有可以叠加的物品数量都变成了999。装备因为不能叠加，所以不算。而且，哪怕陆小七将道具拿出去，只要没拿完，剩下一个道具，下一秒包裹栏里的道具就会立刻将数量补充回999。这就是他天赋风铃月影包裹强化类分支里的一个微不足道的小功能。包裹内可叠加物品，自动叠加至999。陆小七现在只可惜一件事情，那就是这个功能出现的太晚了。哪怕是再早一点，此刻在他包裹里就至少应该多出一格万年珠果，星号999。只可惜他生不逢时啊，说多了都是泪。张恒摸了摸后脑勺，憨厚的问陆小七。你真的打到一百层了吗？最后的 BOSS 究竟是什么？开玩笑的，我哪有那本事打到第一百层啊？陆小七摇了摇头，认真的说：“我见到的最后一个 BOSS 是一个穿着打扮无比风骚的白袍人形怪，比杰诺的废话还多。这个怪太难攻略了，费了我半天劲儿，爆率还不高，还真的是老母猪要带喇叭花，长得越丑玩的越花。”张恒，虽然不知道为什么，听到你这样讲话，总感觉你要倒大霉。快看副本入口！赵雪晴突然叫了一声，陆小七和张恒侧身看去。却发现，原本好好的待在水晶台上的神奇漩涡突然开始扭曲起来。随着这种像是不稳定的扭曲逐渐扩大，漩涡本身的大小却在缓缓减小。不过短短几秒钟时间，原本一人多高的漩涡就缩小了一半。原本的水晶台也变成了红色，开始发出刺耳的异响。下一刻，警铃大作，陆小七心里咯噔一声，他差点忘了老白之前跟他讲过，他出去以后，这个副本秘境就会切断和此番世界的联系。结果他前面一堆事情耽搁，反倒把这件事情置之脑后了。坏了，该早点跑路的。陆小七脚下蠢蠢欲动，却被赵雪晴一把拉住。他一脸慎重，低声道：“别动！”这个时候走了，哪怕有一万张嘴也解释不清楚了。三个人进入副本的记录是有登记的。平时上好的副本，三人去过副本以后就发生了异常，很难不让别人产生联想。要是陆小七再这么一跑，哪怕真的跟他们仨无关，也解释不清了。放心，有我。赵雪晴淡淡的吐出四个字，仿佛给人一种非常可靠的感觉。陆小七欲言又止：“你们俩清清白白倒是无所畏惧，问题是我特喵的，就是罪魁祸首啊！我能不心虚吗？我？”不过现在才想跑路，也的确来不及了。就他们这对话的一会儿功夫，水晶台上的漩涡已经缩小到了极致，最后像是一个水泡，发出“啵”的一声，消失不见。怎么回事？不过才一分钟不到的时间，就有人率先赶到了事故现场。哪个不长眼的邪教徒敢在我的地盘上闹事？给老子死！随着一声暴喝，一个墨西干男子冲进通道，正好和三个人打了个照面。说来也巧，来的人正是赵重修。他听到报警声时，刚好在这附近巡逻，还以为是那帮阴魂不散的邪教徒，企图破坏封印，将副本里的怪物释放出来。于是，一马当先杀了进来。结果却发现是三个年纪不大的冒险家处在原地，而原先副本的锁在水晶台上已经空空荡荡，什么也没剩下，只剩下水晶台本身还在发着刺眼的红光。四个人大眼瞪小眼，过了一会儿，赵重修才迷惑地问道：“邪教徒？”陆小七三人齐齐摇了摇头，可不能被定义成邪教徒，那可是要掉脑袋的。家族的，这里说的家族是指家族势力的成员。陆小七和张恒对视一眼，不敢吱声，只有赵雪晴平静地看着赵重修，根本不慌。谢谢。赵重修看他们的表情，瞬间懂了，他点了点头，放下武器。拿起左手露出万代一样通讯工具，放在嘴边开始喊话：“各单位注意！”疑似邪教徒入侵，尚未发现踪迹，请大家立马封锁现场，控制人流。邪教徒一直是全世界都为之头疼的问题。他们信奉的真理是什么？世界末日即将来临，副本的出现就是预兆。只有彻底毁灭旧世界的一切，指的是不具备属性的事物，比如没觉醒的人、普通的工具、食物等，在灾难中幸存下来的人才能获得重生，也就是所谓的不破不立、破而后立。所以他们会去主动破坏已有的秩序，将迷雾封印后带往人口集中的地方扩散，制造灾难。又或者打破已经封印完成的副本，将里面的怪物释放出来。之前有提到过，困难级别以上的副本需要封印，因为里面的怪物已经拥有打破副本出现在现实之中的实力了。企图用这种方式使原本井井有条的世界陷入混沌之中，最后在无尽的废墟当中迎来所谓的新生。说白了，这就是一群人见人憎的搅屎棍。好事他是一件也不沾边，坏事哪哪都有他。这个赛博朋克式广场其实就是龙国的有关部门联合了各大家族的势力，动用了大量的人力物力，将这个省市管辖区域内所有已被发现的副本集中封印起来，以作看守的地方。这还有个很好听的名字。叫做次元之门，意思是打通了前往其他副本世界大门的地方。基本上每个省级城市都会有这样一个次元之门，省级城市以下的区域通过传送门前往次元之门。次元之门中存放着大量的副本，其中一部分普通的副本掉落一般，攻略起来繁琐的，风险高变数大的。总结一下，就是费力不太好的副本被打上标签划分为 A、B、C、D 四个等级，对应噩梦、困难、普通、简单四个级别的副本难度，取上编号。例如之前王亮父亲曾经攻略过的 C 7 3 1号副本，对所有冒险家开放，所有人可以再缴纳一笔费用。俗称门票，后进入其中去攻略副本，获取材料、道具、装备。而他们缴纳的费用，其中一部分会拿来维持次元之门的正常运作，另外一部分则会上交给国家充实国库。另外一部分比较珍贵的副本，掉落物比较稀有，或者攻略起来比较简单，适合用来培养人才的，则是被各个势力贴上独有的标签掌控起来。他们势力彼此之间互通有无，垄断市场，排斥普通冒险家。如果没有相应的关系，根本没有资格进入这些副本去获取更好的资源，将平民和家族
。张恒不知道能不能进，但是陆小七绝对是没有希望进入的，也就错过了这次丰厚奖励以及了解副本背后隐藏真相的机会。一步差，则步步皆差。长期以往，穷人越穷，富人越富，两极分化严重。国家当然也是知道这种情况的，也一直致力于改善平民冒险家的处境。但是有个很尴尬的地方，就是因为国家的人手大多都处于边境，去对抗随时有可能出现的迷雾副本以及收复失地去了。很多地方区域上的管理，就像次元之门这种重要场所的安全防护，他们必须要仰仗家族势力去进行。所以对于这种事情，很多时候也只能睁一只眼闭一只眼。而各大势力呢，他们对于这种事关自身发展的命脉，自然是非常上心的。以自家稀有的副本资源的名额为条件，聘请了在冒险家工会登记注册的专业冒险团在负责在次元之门巡逻，重点防护的副本区域肯定是他们自己的地盘。但是看着有关部门的面子上，普通副本也会象征性的去瞅一下。新月冒险团正是他们聘请的对象其中之一。他们冒险团实力强劲，拥有一整支月辉级别实力的小队，占了川蜀地区登记在册的月辉强者总数的七分之一。之前已经讲过了，一个省市登记在册的月辉级别冒险家数量不会超过五十个，而小队人数一般是在六杠八人，自然广受各大家族势力的青睐。今日正好是赵重修赵副团长带队巡查，他本以为会和寻常一样，又是闲来无事，到处瞎溜达，看看球，饱饱眼福的一天。结果正当他吊儿郎当的准备去问一个十分正经的小姑娘要联系方式时，手上的告警装置就开始疯狂震动起来。低头一看，好家伙！居然是赵氏家族的困难级别副本区域传来的最高级别告警，虽然他也姓赵，但这两个“赵”字虽然笔画相同，但实际意义却天差地别。一个只是当地混得稍有起色的小势力，连家族都算不上；另一个却是龙国的四大家族之首，全世界都是首屈一指的存在。他哪里还顾得上撩妹，连次元之门禁飞的条例都顾不得了，直接根据手腕处的定位装置显示的位置，一个大跳就冲了上去。于是就发生了前面的那一幕。几分钟之后，赵重修就将陆小七三人带到了一旁工作人员专用的封闭房间，打算将三人分开，单独询问事情的经过，究竟是怎么回事。说吧，赵重修把腿翘在桌子上，身体靠在椅凳上，斜着眼看向陆小七。桌子上放了一杯茶水，赵重修抬手端了起来，吹掉上面的浮渣，细细品了一口。那个漂亮的小姑娘一看就不好惹，她虽然好色，但是却很有眼力劲儿，交代了现场的两个女性工作人员，好声好气的给人供着。而她随手选了一个看上去比较好欺负的，打算问两句，应付一下交差，顺带吓唬吓唬一下萌新冒险家，满足自己的恶趣味。她仔细看过了，三个人都只有新芒级别的实力，根本不具备干大事的条件，所以她也没把他们当回事儿，只是想通过他们了解一下现场的情况罢了。陆小七双手背在身后，模样像是一个乖宝宝，加上她身材高挑修长，衣服又穿的比较宽大，脸上细皮嫩肉，白白净净的，给人一种瘦削柔弱的感觉。他眨巴着眼睛，迟疑了一下，还是选择主动承认自己的过错。呃，说出来你可能不信，那个副本是我给打没的。陆小七心里其实也清楚，这么大的事情，他们肯定会把整个次元之门翻个底朝天，非得把事情弄清楚了才行。与其抱着侥幸心理一直陪着他们浪费时间，不如主动承认错误，大不了就谈谈赔偿的问题嘛。现在对于陆暴发户无尽资源，小七来说。只要能用钱解决的问题都不再是问题了，更别提他手上还掌握着王老将军的联系方式以及关于副本入侵世界的真相。就好比斗地主手里摸了四个二代两王，外加一六顺子，可谓是底牌十足，安全感满满。噗，也是幸亏陆小七躲得快，赵重修一口热茶差点没喷他脸上。嗨嗨，就你！他艰难的在咳嗽中吐出两个字。嗯呐、啊，陆小七也一脸真诚的会了他两个字。赵重修万万想到，这个看起来老实的家伙嘴里居然冒出来这么一句离谱的话语，关键是他还一脸认真，不像是在戏耍自己。哪怕是赵重修当年中二病晚期，坚信自己就是这个世界最后的那道粉碎黑暗的光芒，但也断然说不出这么吹牛的话。一时语塞 ，JPG， 陆小七也是一脸无奈。我讲真话，你不信也就算了，你还喷我，你还敢讽刺我，瞅你那看傻子小眼神，也得亏我脾气好，要是换成性格暴躁点的帅逼读者们，非得给你来个满门抄斩，家里的鸡蛋都要摇散，蚯蚓都得竖着屁，全家老小的残魂整整齐齐的在你坟头合唱。听我说，谢谢你，因为有你埋了两亩地。就在场面一时尬住的时候，赵重修的万代滴滴滴的叫了起来。他按了一下，就听到里面有个男子的声音急促地传了出来：“赵团，我们发现了邪教徒的人，人在 B 区，现正在向 A 区逃窜。”哗！赵重修猛地站起身来：“奶奶个腿儿，这帮逼崽子，让我逮着了吧！”说完，他也顾不上陆小七，直接开门冲了出去。陆小七一脸懵逼：“怎么个事儿？这黑锅也有人上赶着来背？混蛋，给我站住 ！”B 区前往 A 区的通道之中，堪堪赶到的赵重修暴喝一声，冲着在前面几名穿着打扮都十分诡异的家伙劈出一刀，斗气斩，企图将几人拦截下来。这几个人鬼鬼祟祟的，身上穿着灰色的袍子，脸上还戴着口罩。这又不是什么特殊时期，你还戴什么口罩？明眼人一眼就能瞧出来，这些家伙不像个什么好人。在前面狂奔的灰袍人也自然也察觉到了这番动静。他们刚刚突破工作人员的阻拦，却没想到一个转角就遇见了赵嗨嗨，是赵重修这个瘟神。要是让他拖住了时间，等到其他月辉级别的人物齐齐赶到，别说灰袍人原本的计划能不能实现了，估计小命想保住都难。呀，烦死了，全被发现了！为首的灰袍人有点懊恼。没想到自己辛辛苦苦调查大半个月，研究了各个冒险团巡检队的实力和特点，每个人的喜好和巡检路线，细致的规划了每个
他们原本的计划是进入 A 0 3 1副本，用特殊的道具将副本的封印破坏，然后引诱副本中的 BOSS 出现在现实之中，让这个肮脏腐败的城市重归于混沌之中。结果人在半路上还没到 A 区呢，就听到赵重修通过广场上的喇叭上喊道：“各单位注意！”疑似邪教徒入侵，尚未发现踪迹，请大家立马封锁现场，控制人流。与此同时，他们乘坐的交通工具也被工作人员操控后台给停了下来，并且缓缓打开紧急通道，示意里面的人顺着通道出去集合。暴露了？有没完全暴露？虽然也不知道是怎么暴露的。几个人对视一眼。但是此刻再逃跑似乎也来不及了，不如选择破釜沉舟，跟他们拼了！干了，兄弟们！为首的灰袍人咬咬牙，当机立断，直接下令冲出去，顺着通道赶往 A 区，也顾不得其他，只能加快计划的节奏了。只要能够顺利破坏 A 区的副本封印，哪怕是任意释放一只噩梦级别的副本 BOSS， 也能够让他们吃不了兜着走。其他的冒险家在工作人员的指挥下，都老老实实的在广场上集合，等待进一步的排查工作。而这几个顺着通道逆流而行的灰袍人，立马就引起了注意。在多番阻拦喊话无果后，工作人员立马通知了维持秩序的安保人员。安保人员也都是拥有星芒级别实力的冒险家，他们从通道的一侧冲上去阻拦灰袍人，企图将他们控制在当场。灰袍人自然不会束手就擒，当即开始反抗。一番交手后，他们技能中间饱含邪教徒特色的黑雾气息，将自身的身份暴露无遗。在确定了他们就是邪教徒之后，消息也就传到了赵重修这边。于是就发生了刚才那一幕。你们先走，我来阻拦。其中一个灰袍男子眼里带着坚定之色，看着飞来的攻击，毅然决然地脱离了大部队，浑身开始散发着紫色的气焰，凭借身体就将赵重修发出的斗气斩。阻挡了下来，紫色气焰越发的强盛，一丝丝黑色的雾气在他身体周边浮现。好胆！赵重修莫西干事的头发快要根根直立起来，他瞪圆了眼睛，不敢相信这个还只有星芒级别实力的邪教徒竟然敢阻拦自己。一时之间，也不知道是该欣赏他的勇气，还是该恼怒他羞辱自己的行为。但是他手上的攻击却没有停下来，右手一记普通攻击瞬间打出了音爆特效，仿佛一颗无形的空气炮，以3 4 0 M 每秒的速度射向那个胆敢转身阻拦自己的灰袍人。实力到了他这个层次，哪怕不依赖技能，一举一动发出的攻击也拥有惊人的威力。只可惜，这群邪教徒在行动之前就已经对赵重修他们做了详细的调查，甚至连他本人每天穿的什么样式的裤衩都有着充足的情报来进行分析。可以说，对于他的高低长短，灰袍邪教徒们比他本人更加了解他，对他的实力自然更是了如指掌。这个留下来的灰袍人既然敢直面赵重修的攻击，那必然是有两把刷子的。只见他大喝一声，体外浮现出一道夹杂着黑气的金钟，严严实实的将通道堵死。空气炮撞在上面，来个响都没听到，就消散无形。要想过去，那就从我的尸体上踏过吧。金钟罩，赵重修也皱起眉来。这个灰袍似乎是金钻的防御系列技能，不开大招似乎很难突破他的防守。但是开大招的话，造成的破坏又会算在他自己的脑袋上。他的技能招数都是大开大合的，对于这种属于密闭环境的通道中，难免有些束手束脚，根本放不开。不开大招，灰袍人跑了，责任算自己头上；开大招，把周围的建筑打坏了，责任还是算自己头上。我特喵图什么？左右怎么都是自己血亏呢？烦死了！这边赵重修正跟邪教徒打得火热，另外一头陆小七他们却被释放了出来。原本工作人员就只是要求陆小七他们三个在现场目睹了情况发生的当事人将当时的情景详细描述一下，并没有怀疑是他们动的手脚，关键是也不相信他们这个境界的人有实力做到这一切。而赵雪晴这边在出示了自己的身份象征以后，连解释都没给，就直接获得了所有人的信任。开玩笑，赵家的千金小姐去自己家的副本打怪，谁敢对她产生怀疑？人家哪怕是当着所有人面说，没错，就是我做的，我承认了，来抓我吧，别整那些有的没的，浪费时间了，直接省去多余的步骤，当场破案吧。这样你好我也好，大家都轻松。但是你敢动吗？根本不敢动，好吧。而张恒在另一间房间又非常配合工作，老老实实的解释了一番自己的所见所闻，特别指出这一切都是发生在三个人出来以后的事情，三个人根本不知情。再加上罪魁祸首邪教徒也露出了犄角，暴露在众人面前。于是被赵重修搁置了的陆小七，连继续审问的必要都没有了，直接被放了出来。当他走出房间时，自己都还处于懵逼的状态，自己这个罪魁祸首都已经坦白罪行了，结果你当庭宣布我无罪释放，三个人重新汇合，彼此面面相觑。赵雪晴和张恒是没想到出来打个副本能遇见副本消失的奇葩事件，而陆小七却是没想到，就连这种离谱的事情都有人为他的行为买单。不得不说，这帮邪教徒还真是好人啊！第一次连面都没见着就送他手通洗礼，这第二次更是直接帮他把黑锅给背了，简直就是感动龙国十大人物好吗？不过既然在这里发现了他们的踪迹，估计整个蜀都最近都有可能不太平啊。陆小七皱了皱眉头，又有点担忧姐姐。此刻三人坐在监控室中，通过摄像头显示的监控画面，关注着邪教徒一事。作为赵家的千金小姐。赵雪琴自然是有权利吩咐那帮点头哈腰的工作人员将监控画面给调了出来的。他打算关注一下副本消失的后续进展，毕竟这件事情就发生在他的眼皮子底下，又是属于他自己家族的产业，不关注一下似乎也说不过去。陆小七也是这时才从唐人的只言片语中得知，自己的这位富婆同学居然有这么大的来头，不由得多看他好几眼，心中的懊悔之情不言而喻。当初有一个富婆摆在我的眼前，而我没有珍惜，似不过现在珍惜的话，好像也还来得及吧。嗯，监控画面中显示的事态已经进入了最后的收
。虽然那个看上去就很勇的男子用生命拼死拖住了赵重修的脚步，奈何人家有一帮神级队友，再加上有主场优势的加成，可以调取监控，实时定位其他邪教徒的位置信息。邪教徒们根本就还没来得及进入 A 区，就被超进到的月辉级冒险家们给阻挡了下来。一番大战之后。自知无力回天的邪教徒们露出诡异的表情，在高呼着莫名其妙的咒语中，纷纷选择了自尽。所有的邪教徒死后，浑身散发着浓郁的黑雾。待到黑雾散尽后，原地只留下了一堆的灰袍，其他的线索一丝一毫都没有给他们留下。这件事情也就彻底落下了帷幕。副本的踪迹虽然依旧成谜，不过这笔烂账却已经被记在了邪教徒的头上。还好我们已经通关了，不然这个副本就错过了。看到这个结果，赵雪晴出了一口气，有点庆幸自己通关通得早，不然这个副本消失了，想通关都找不见了。这一错过可就真是永远了。张恒也点点头。他也有点后怕，不过他后怕的原因是，这个突然消失的副本就是自己刚刚才通关的，万一出来的再晚上一点，那岂不是就被困在副本之中，被邪教徒一起给弄消失了？只有陆小七听见了这番话，表情有点古怪。你们说啊，有没有这样一种可能哈？如果我今天没来，又或者不通关这个副本，那他就不会消失呢？两人当然不知道陆小七究竟在想什么。见陆小七表情奇怪，只当他是被刚刚的事情刺激到了，毕竟他们自己的表情管理的也未必会比陆小七好到哪里去。此番事毕，三个人再一次通过传送门回到荣城的冒险家工会。呼吸着这边熟悉的空气，三人都放松了不少。张恒转头就问陆小七：“你那么多材料，需不需要处理掉？”陆小七点点头说：“那必须得处理啊，拿着那么多材料我也没用啊，特别是各个数量都是九九九加，笑死，根本卖不完。”张恒继续道：“那行，我知道一个商人在回收材料，价格还挺公道的。嗯，你们的材料不是出售给冒险家工会吗？或者是挂拍卖行？”陆小七有点诧异的打断张恒的话。赵雪琴看了陆小七一眼。除非是接了冒险家工会的任务，否则不要直接将材料卖给他们，拍卖行就更不行了。买东西还差不多，卖实在是太亏了。此话怎讲？陆小七还真不知道两者之间有什么区别。他们的抽成太高了，卖的话从卖家手里抽一部分，到了买家那又要抽一部分，这两部分的抽成实质上都是从卖家手里扣的。张恒说道。所以一般来说，大家都是私底下找信得过的商人进行交易的。他们给出的收购价格比冒险家工会和拍卖行高得多，而且这种商人一般都是各大势力扶持的，拥有自己的门店，也只对各大势力直供直销，不会产生额外的抽成费用。不是吧？大家都是萌新冒险家，凭什么你知道的比我多这么多？陆小七有点难以置信。张恒摸了摸脑袋，憨笑道：“这些都是我家里人告诉我的。”啊！陆小七一时之间也不知道该说什么才好。懂了，官方的价格给的太低，抽成太狠，所以卖东西找第三方平台是吧？你早说你有渠道啊！不过现在也不迟，毕竟陆某人现在的开了无尽资源，现在包裹栏里的材料几乎等于无穷无尽，前面那些损失放在这庞大的数量面前，基本可以忽略不计。跟我来吧，我们家在附近有一个店铺，在收副本掉落物。赵雪晴说道：“不光是材料、道具和装备什么的，也可以收购。”既然赵雪晴这样说了，张恒也点点头，表示同意。毕竟卖给谁都是卖，都是市场价，卖给自己一起攻略副本的伙伴，还能占个人情呢。对了，提起这个，雪晴同学，我这里有本技能书，你看看感不感兴趣？你要是感兴趣的话，我就高价、划去、低价卖给你好了。富婆，陆小七想起自己包裹里还有几本法师的技能书，连忙掏出其中的一本，正是之前提到过的《法力射线》。赵雪晴看了看属性，微微摇了摇头。这本技能书倒是不错，只可惜我用不上。我的天赋加成是指针对冰霜属性的技能的，那好吧，那就把它丢你们店铺里出售掉吧。陆小七有些遗憾的点点头。技能书你可以挂拍卖行，他们的市场是面向全国的，对于技能和装备的需求量比较大，更好卖出价格。赵雪琴提示道。索嘎，陆小七点点头，表示理解。简单的来说就是，材料这种东西需要进行二次加工打造的，这个卖给官方会比较亏，因为他们不生产道具，他们只是道具的搬运工。哪怕是再好的材料到了他们手里，也是出售给其他人的命运，相当于他们充当了中间商这个角色，在需求方和供给方中间赚了差价。所以材料的出售建议直接卖给商人、店铺，他们是为某些势力集团直接服务的。这些家族或者是利益集团需要大量的资源去培养自己的势力，商人就是他们收购的材料的渠道。这样一来，就少了一道中间商的手续，价格自然就比较可观了。而已经成型的东西，比如装备、技能这些玩意，就可以出售给官方，他们的市场比较大，受众更多，更容易出手。乘坐赵雪琴的豪车，陆小七和张恒来到了赵雪琴所说的商铺。商铺的名字叫做晨辉之光，店面不大，但是装修的却十分精致豪华，一看就是给高档人玩的地盘。里面有五六个穿着统一服饰的工作人员，赵雪晴带头推门而入。其中一个年长的工作人员眼睛比较尖，一眼就认出了自己的邵东家，连忙放下手中的事情，小跑到赵雪晴面前，对着她行了一个礼：“二小姐安好。”其他的几个工作人员也放下自己手中的事情，齐齐行礼：“二小姐安好。”我去看看之前找人定制的装备，你们先忙你们的吧。赵雪晴先是对着陆小七和张恒二人说了一声，又转头对这个工作人员说：“我朋友要出售一些材料，帮我招待好他们。”是，二小姐。这个工作人员看上去有六十来岁，姑且称之为老伯吧。他也是满头白发，整个人彬彬有礼的模样。他对着赵雪晴点点头，又面向陆小七和张恒二人说道：“两位少爷，请跟我来吧。”少爷，陆小七听得有些别扭，他长这么大还是第一次被人称作少爷呢。张恒脸上倒是没什么异色，不知道是木讷还是已经习惯了这个称呼。两人走进大堂，
，转身进入一旁的小隔间。等再次出来的时候，左眼已经挂上了金丝边框的单片眼镜，手上也戴上了雪白的丝绸手套。这个眼镜具备一定的鉴定功能，可以帮助我更好的判定材料的属性，确定它的价格。也许是察觉到陆小七对他这副打扮的好奇，老伯简单的讲解了一下，并不是所有的材料都记录在册的，毕竟副本数量也在源源不断的增加。发现前所未见的怪物，掉落之前从未出现过的道具也很正常。这个时候就需要鉴定师们对材料进行分析，判断他们的价值。请你们将需要出售的材料出示一下吧，每种材料只需要展示一件样品就够了。老伯微笑着说：“毕竟材料这个玩意是可以叠加的，说明相同材料的属性是一模一样的，自然是没必要挨个去查看。”你先来吧，我的材料比你的多得多。陆小七示意张恒先上。张恒点点头，从包裹篮中掏出一件件材料，依次摆放在方桌上。老伯开始分辨材料，半兽人的牙齿用处不大，通常用来做箭头，市场回收价格是二百一枚。沉沦魔的气息可以用来召唤恶魔生物，回收价格五百块一颗。猎猪皮毛打造防具不错的材料，收购价格在八百左右。大多数材料，老伯只需要看一眼就能知道相应的价格，只有极少数的材料才需要他认真观察、判断一下，才能确认这种材料的价格。这个过程持续了大概一刻钟，张恒身上的材料就基本上全部鉴定完毕了。毕竟他的包裹栏并没有扩充过，容纳的材料种类自然也不会太多，一些垃圾的材料都被他给丢掉了，剩下的也大部分都是一些常见的材料，只有第八十六层领主怪炎魔的掉落物比较特殊。老伯研究了半天，才根据鉴定信息判断出，这种名为“炎魔结晶”的材料是一种罕见的元素材料，不论是制作道具、打造装备，还是用来布置阵法结界，都可以用得上，并根据它的特性和材质，给出了一个不菲的价格， 5 W 克。张恒点了点头，表示对价格没有什么争议。两个人计算了一下各个材料的总数，得出最后的回收价格6 7 W 总价。轮到了陆小七，前面的材料和张恒基本一致，数量也大差不差，多余当着张恒的面没有敢露出来，因为之前三人的掉落物基本是平均分配的。这个时候掏出更多的材料。岂不是让张恒心里犯嘀咕？虽然这些九九九家的材料都是陆小七凭本事得来的，但是他的确没法解释啊。而后面八十七层以后，陆小七每一份材料，老伯都得研究好久，最后给出的价格也是一个比一个高。到了三头地狱犬的犬齿这儿，一颗牙齿的单价已经到了三十 W 的地步。要知道，三头地狱犬可是有三个脑袋，一个脑袋四颗犬牙，光是这一个材料加起来就超过了幺二零 W。更别提陆小七还开了无尽资源，材料的数量维持在九九九家。不过陆小七反而没有之前那么激动了，面色平静了不少。M， 怎么讲呢？应该说是陆小七对钱已经失去了兴趣，因为对他来说已经没有任何意义了。哎，上帝果然是公平的呢，让自己变有钱的同时，也失去了属于穷人的烦恼。陆小七心里美滋滋的，搁这儿凡尔赛着。鉴定完三头地狱犬的掉落之后，陆小七决定后面的材料暂时先不拿出来了。前面的材料基本上已经能够满足他最近一段时间的资源消耗了，而且每种材料他也并没有拿出太多来，数量都维持在十至二十个材料左右，也就是他常规的怪物掉落数量。虽然他现在的掉落率在护符的加持下，已经和其他冒险家有了质的区分。但总归还不算离谱，属于正常人中不太正常的那种。同一家门店对单一的材料需求不高，容易饱和。如果一次性涌现出大量的材料没法消化的话，这些材料最终就会流向市场，让同类型的材料价格受到冲击。陆小七不能为了自己喝口汤，反手就把人锅给砸了。所以他决定问张恒和赵雪琴要一下其他商铺的联系方式，然后每家商铺都跑一遍。嗨嗨，饶是如此，老伯最后给他结算的材料总金额也已经达到了一个非常夸张的数字1 2 7 3 W。光是材料这一块的收入就已经超过了陆小七曾经拥有过的最高身价，千万富翁成就 get。然而，这还不是重点。陆小七咳嗽一声，向老伯问道：“我听你家二小姐说，你们这里也收道具是吗？”老伯点点头：“那你看这个，你们能收吗？或者，帮我联系一下买家。”陆小七掏出了一望河神之水。老伯原本表情还算镇定，扫了一眼道具名称，突然发现有些不对劲，然后仔细又看了一遍，接着详细查看了道具效果，瞬间脸色就变了。这位少爷，您这个道具我们倒是想收，只不过暂时给不出与之匹配的价格。你稍等一下，我去请示一下主管。老伯擦擦汗水。客客气气地对陆小七道了一声失陪，再次转身进入小隔间中。张恒此时也看清楚了道具的全名和效果，他张了张嘴，瞠目结舌地看向陆小七。他们通关结算以后，评价虽然不高，躺赢局，但是好东西却也不少，毕竟累加了86层的通关奖励呢。一望河之水也出了几瓶，但是却也没出过像陆小七这么离谱的道具啊！一望河神之水，指定清洗技能，还返还熟练度，这是什么个概念？这家伙究竟打到多少层去了？没过多久，赵雪琴就带人推门而出。他三两步走到陆小七身边，确认了一下“一望河神之水”的效果，立马拍板道：“这道具我们收了，你卖多少，我们收多少。不过只能以物易物，你有什么需求提出来吧。”说着，他瞪了陆小七一眼：“这种好东西你要卖不早说，直接拿给我不就好了？差点错过了。”陆小七也是一脸无辜：“迷惘之塔爆的呀，我以为你们都应该有呢。就算有这种好东西也不嫌多，更何况并不是每个人都有你陆小七这样的运气和实力。我敢说百分之九十九的人都没有。”赵雪晴瞪了一眼陆小七，又补充了一句。至少正常人是这样，话里话外的意思，似乎是想要将陆小七开除正常人行列，重新归类在定义为 BT 的种族里。陆小七也斜了一眼赵雪清，好家伙，这小姑娘是越来越放肆了。以前不熟的时候，你冷若冰霜，高傲且孤冷
。赵雪芹身后的中年男子此刻插话道：“这位就是二小姐提到过的陆公子是吧？鄙人李富贵是这间小店的掌柜，你有什么要求，直接跟小的提便可。”这个中年男子略微有点秃顶，身为大老板，姿态却放得很低。也许是因为赵雪芹在这里的原因，上来就是公子、少爷的，不知道的人还以为自己穿越到古代了呢。关键是除去他，陆小七感觉略有不适之外，其他人都面色如常，似乎对此已经习以为常了。难道是我阿普拉？现在流行复古风。不然这些人说话怎么都文绉绉的？陆小七心里泛起了嘀咕，不过也没深究，难得的露出严肃的表情，说道：“我暂时没什么特别的需求，就是想以此为代价，换取日药级别的冒险家出手帮我治疗一下姐姐的病。我目前手上还有几瓶，不知道可不可以做到？你姐姐的病？她怎么了？之前也没听你提过呀。”赵雪晴皱了皱眉头，插话道：“对于陆小七姐姐居然重病在身一事，颇为诧异。之前她虽然调查过，但也只知道陆婉仪的身体似乎一直不怎么好。但是要说病的话，貌似也称不上吧。而且还是需要日药级别的人出手才能治疗。”莫非是？陆小七摇了摇头，脸色有点难看。姐姐现在的情况是一天不如一天了，也不知道还能坚持多久。自从几年前去诊所做过一次检查，没有查出原因之后，姐姐就再也不肯去医院检查了。我后面专门问了那个医生，他悄悄跟我说过，姐姐的身体其实没有毛病，或者是哪怕去医院也查不出问题的。这种情况只能依赖冒险家的手段解决。可是姐姐又是个普通人。陆小七叹息一声，如果姐姐在18岁之前觉醒了天赋，也不至于落得如此境地。说白了，其实是陆小七连累了姐姐。如果没有陆小七，姐姐也不会选择辍学。如果不辍学，只要觉醒了天赋，哪怕身体不适，也就是几瓶恢复药剂事情。丁坡天也就是在花点钱找人对他做个治疗加净化罢了。赵雪晴点点头，果然如此。这种情况倒不算非常特殊，自副本降临以来，这三百年间还是出现过不少这样类似的情况。大多都是身体检查不出任何毛病，但是体质却一天不如一天，抵抗力越来越低，身体越发的虚弱，直到生命力完全枯竭而亡。当然，也有被日药强者出手治疗后成恢复的案例，他们拥有改变规则的能力，可以打破冒险家与普通人之间的界限。只不过大多数患者都是普通家庭，根本给不出足够的报酬去请求日药强者出手治疗，这个不是问题。帝京大学的王教授是专门研究治疗这一块的日药级冒险家，与我关系还不错，我请求他出手帮忙，给你姐姐治疗一下不成问题。赵雪晴说道：“这件事就交给我了，就当是还你带我通关迷惘之塔的人情了。”赵雪晴的话让陆小七眼睛一亮，一下子移开了压在心口上的那块巨石。陆小七难得的露出慎重之色，一把握住赵雪晴的手，感激道：“谢谢。虽然可能对你来说这并不算什么大不了的事情，但是对我来说却比性命还重要万分。”大恩不言谢，以后有什么事情需要我陆某人帮忙的，尽管提。这瓶一望河神之水送给你了，就当是我们深厚感情的见证品吧。赵雪晴当着这么多的人面上被陆小七抓住双手，脸上立马泛起红晕，连忙挣扎开，背过身子去。陆小七看不到表情，只听到他略带傲娇的说道：“谁跟你有深厚的感情了？咱们一码归一码，你重新提要求吧。”这个一望河神之水，我们拿别的东西换。陆小七毫不介意的摆摆手，没事儿，这瓶就送给你了。我说的不就是一望河神之水吗？我还有的是。老伯和李富贵眼观鼻，鼻关心，仿佛对面前的一切毫无察觉。唯有张恒笑呵呵地看着眼前的一幕，神情比自己娶媳妇了还美。最后，陆小七在赵雪晴家的商铺里留下足足九瓶一望河神之水，除去他答应送给赵雪晴的那瓶以外，其他的都被他用来换技能了。只不过别人筹备他的需求还要一些时间，表示可以等几天，他们从全国调取到他所需求的技能后，再跟他联系完成交易。处于对赵雪晴本人的信赖，他直接就将一望河神之水留了下来，表示到时候技能到了，通知他来拿就行了。他提出的要求是，只要两种类型的技能。一种是被动技能，另外一种是治疗系列的技能，恢复体力、精神，提升蓝量上限的技能优先考虑，等级低一点也无所谓。被动自然不比多说，前面已经说过很多次了。而治疗技能则是他的第二手准备，万一姐姐的病，就连日药强者也无能为力，那么他就打算自己来。赵雪芹在迷惘之塔里就已经看出陆小七对被动技能的执着了，但对于他为什么需要治疗技能，却有点摸不着头脑。况且他光要那么多技能有什么用？他有足够的技能栏去学习吗？不过这个家伙干的事情总是出人意料，他现在已经习以为常了，哪怕不知道为什么。但还是表示会尽力帮他收集技能，并且到货以后直接带给他，免得他再来跑一趟。此件事了，陆小七得了一大笔钱，可以用来购置接下来修炼所需的资源。姐姐的病也有了治愈的希望。最关键的是，天赋获得了升级，让他获得了道具自动叠加的能力，这个用处可就大了。这就意味着他将再也不会为资源而发愁，只需要去拍卖行挨个将修炼资源拍一份，放入包裹栏中，下一秒全部都变成了九九九加，然后陆小七就可以开始愉快的玩耍了。所以，陆小七从晨辉之光商铺出来以后，并没有回家。而是趁着天色不算太晚，去了一趟拍卖行，不为别的，就是为了扫荡。所有的东西，先不管有用没用，先买一份再说，也只买一份就够了。一番采购之后，陆小七的钱包再次跌破八位数，降级成为百万富翁。不过他此刻心态是极好的，美滋滋的哼着歌，前脚刚刚踏出拍卖行的大门，就在此刻，他不经意的一扫眼，居然发现街对角出现了一个熟悉而又陌生的背影，是灰袍人？难道是邪教徒？他们已经来到了荣城吗？陆小七脸色一变，正打算跟上去查看情况，好巧不巧。人行道上的绿灯瞬间变红，原本静止的街道两边一时之间人潮拥挤，
灰袍人已经消失在了茫茫人海中，彻底不见了踪影。陆小七皱了皱眉头，原本脸上的笑意彻底消失不见。他想了想，掏出手机，拨通了赵雪琴的号码。电话秒被接通，赵雪琴清冷的声线顺着话筒传入陆小七耳中：“什么事？”说。这语气，这言语，放在之前，陆小七必然忍不住逗弄他两句，但是此刻他却没了心情，一脸凝重道：“雪琴同学，我刚刚看见灰袍人了。”就在荣城，灰袍人，你确定吗？赵雪琴语气也紧张了起来，刚刚经历了副本消失一事，两人对灰袍这个字眼都比较敏感。赵雪琴就不用说了，她的家族为此损失惨重，丢失了一个困难级别的特殊副本。陆小七虽然知道这个事情不是他们干的，但是目前也只有他清楚是怎么回事。但是灰袍人等于邪教徒，邪教徒等于搞破坏，这没得洗啊！的的确确是灰袍，没开玩笑。看那衣服的款式、模样也很像，但还不能断定是不是邪教徒。陆小七最后三个字眼音量放得很低，这是禁忌词汇，有关部门对此管理非常严格，普通人哪怕是提都不允许提，哪怕在家中谈论此事被别人听见了，下一刻就会有人上门查你水表。你现在在哪？能知道他们的动向吗？赵雪琴立马询问道。我在拍卖行门口，人我已经跟丢了，所以我才不能断定他们究竟是不是陆小七无奈的叹了一口，眉头紧皱。最关键的是，不知道为什么，他居然莫名的觉得那个灰袍人有点眼熟。但是他想了半天，却没有找到与其匹配的人，只能当做自己多心了。千万不要一个人跟上去。赵雪琴的语气紧张了起来。这件事情你别管了，我会叫人去调查的，你就当什么事情都没有发生过就行了。陆小七苦笑，当做没发生。怎么可能？这座城市可是有我在意的人啊。不过他也没对赵雪琴多讲。嗯了一声，就挂断了电话，然后转头又拨通了上校留给他的神秘代码。咚咚，一阵忙音传来，居然没有人接，难道是在执行任务，还是说在忙其他的事情？陆小七收回手机，心情有点沉重。明枪易躲，暗箭难防，这个道理陆小七自然是懂的。之前陆小七无论如何惹是生非，但都是在一个大前提之下，别人是遵守规则的。龙国是法治社会，可能会存在贫富差距，也会有人势力滔天，但是大家明面上都是遵守法律法规的，不存在什么一言不合杀人放火的这种事情发生。哪怕是别人输急眼了，暗地里使绊子也不会危及性命，更不会祸及家人。哪怕有几个不懂事的人坏了规矩，立马也会被重新教做人。毕竟都 3,202 年了，谁还玩黑社会打打杀杀那一套？这不纯纯找屎吗？但是此次的情况就截然不同了。如果是这群跟疯子差不多的邪教徒的话，他们可不会守规矩、讲道理，因为别人的目的就是颠覆秩序，让世界归于混沌。他们毫无底线和逻辑，想干什么就干什么。如果陆小七没有看错，真是他们出现在了荣城的话，死不行，我得为姐姐留个后手。陆小七转念一想。有了主意，他把宠物空间呼呼大睡的黑探头给照了出来。这小家伙龙眉龙样，反而跟头小猪似的，就知道睡觉。此刻似乎觉察了光线的变化，迷茫的睁开了眼睛，发现自己的主人正双手搂着自己，不由打了个机灵，伸着舌头就要去舔陆小七的脸，结果被陆小七一脸嫌弃的拿开。他现在的形象十分 mini， 头上的两只龙角只有一点点凸起，不怎么明显，整体形象有点像黑色的亚骨兽，浑身还带着细细的鳞片，闪闪发光。八成相似图，大家做一下参考。既不可爱也不凶猛，只能说还算顺眼。此刻被主人拒绝亲昵，黑探头有点委屈的发出呜呜声。陆小七想了想，从包裹篮里拿出来一把金梁丸，喂给自家的龙宠。黑探头嗅了嗅味道，也不嫌弃，舌头一卷，将陆小七手中的金梁丸尽数吞入腹中。陆小七摸了摸他的脑袋，自语道：“既然吃了我的东西，那就得为我办事。”说着，带着他走到了一家宠物店门口，隔着玻璃，指着里面可爱的狗狗，对黑探头说道：“看见没？给我变！”黑探头，他一脸懵逼的看了一眼陆小七指着的中华田园犬，回头又看了看自家主人，一脸认真的表情，确认了他没跟自己开玩笑后。他年幼的心灵再次受到了创伤。哦、嗯，主人啊，主人，我可是尊贵的巨龙啊！你居然让我变成一只土狗！我可能不是人，但是你是真的狗。姐姐，我回来了。日落黄昏，陆小七敲响了自家院子的大门。来了，姐姐迈着小步过来开锁。站在那干嘛？进来啊！陆婉仪看自家弟弟堵在门口动也不动，不由奇怪地问了一句：“姐姐，瞧，我给你带了什么回来？”陆小七嘿嘿一笑，将背在身后的手拿了出来，手上提着一个笼子，里面关着只浑身漆黑、一副生无可恋模样的小狗狗。哎呀，好可爱的小狗狗，你去哪弄的？陆婉仪有点惊喜，伸出手指隔着笼子逗弄小狗。它叫黑探头，可爱吧？陆小七毫不意外陆婉仪的表情，他就知道姐姐对这种毛茸茸的小家伙完全没有抵抗力。黑探头原本不想搭理这个愚蠢的人类，连他高贵的巨龙身份都辨识不出来。但是在主人越发不善的表情中，他还是只能打起精神，被迫营业，对着陆婉仪露出一个讨好的神色，摇起了尾巴，并且使出了自己掌握尚未熟练的外语技能。呜、嗯、汪，嘻嘻，这也太可爱了吧，小七。你从哪买的？姐姐脸上喜爱的神色是掩藏不住的。她没听出黑探头叫声的古怪之处，手指已经勾在了他的下巴上，来回的拨弄此处的软肉。黑探头舒服的眼睛都眯了起来，他毛茸茸的尾巴打得笔直，摇得更欢实了。不是买的，刚刚在街边看到一个小哥要把他送进宠物园，说是自己谈恋爱了，女朋友对宠物身上的毛发过敏，没办法继续饲养了。我知道你一直喜欢这些小家伙，就主动跟他交谈了一下。陆小七张口就来，眼都不带眨一下的。莫、哦，我们之间
，将过程编造的那是有鼻子有眼的。这样啊，姐姐恍然的点点头，随即又有点担心：小七，我们家能养得起这只小狗狗吗？万一养出问题，原主人追究起来怎么办？不用担心，这小狗狗好养活得很。我已经问过了。陆小七摆摆手，之前跟着原主人都是吃剩菜剩饭的，连宠物饲料都没给他买过呢。何一探头，是是是，我不配，我连狗粮都不配吃。而且原主人已经给他做过详细的检查，打过疫苗了，健康的很。陆小七提着宠物笼子，拉着姐姐走进院子，以后大不了我们煮饭的时候多做一点就好了。主要是想到姐姐平时一个人在家挺无聊的，我这不给姐姐找了个小家伙作伴吗？陆小七笑着说道：“平时姐姐在家还是出门都可以将她带上，正好有个消遣。”没有，也没有那么无聊。陆婉仪眼角弯弯，轻轻摇摇头。不过家里多这么一只小狗狗也挺好的，有活力。陆小七点点头，半叮嘱半玩笑的说道：“姐姐一定要把这个小家伙看住了哟，最好是走哪都寸步不离。这小狗狗精力可旺盛了，你要是不注意，指不定它就拆家了。哪有你说的那么夸张？”又不是二哈，陆婉仪嗔怪的瞪了陆小七一眼，快来吃饭吧。说完，他又补上一句：“今天少吃点，给小狗狗留点吃的，别把它饿着了。”啊！陆小七一脸错愕，略带醋味道：“那我饿了怎么办？这么大个人了，饿了不会自己去厨房找吃的呀？柜子里还有几个馒头呢。”陆婉仪白了他一眼，有点好笑：“这个弟弟还要跟小狗狗争宠呢，真是个小傻瓜。”对了，既然是你把他带回来的，一会儿记得给人家搭个小窝，别扔回来就不管了。姐姐又反过来叮嘱陆小七要照顾好小狗狗。陆小七苦着脸，应声点头。笼子里的黑炭头一听，立马来了精神。呀，感情这个人类是主人的主人啊，那我可得巴结好他，说不定他一个高兴，我小龙也能骑在主人头上，翻身农奴把歌唱。哇、哦、吼，伟大的巨龙永不为奴，他还在这高兴呢。就听陆婉仪突然来了一句：“对了，这个小狗狗是公的还是母的？要记得带去做绝育啊，不然到了发情期惹出事来就麻烦了。”黑炭头，井号百分号 at 百分号人民币。陆小七眼疾手快，一把将企图造反的狗子按住，当场镇压，笑嘻嘻道：“放心吧，姐姐，我看过了，是一只小母狗。”不用做绝育，黑探头。哦，对，我是母的呀，那没事了。不过我感觉主人你在骂我，但是我没有证据，那就好。陆婉仪转身进厨房去盛饭菜，陆小七松开手，垂手看着黑探头，给了个眼神做警告，低声道：“给我老实点，别忘了之前我说过的话。”黑探头委屈的捂住狗头，发出呜呜声。等陆小七打开手中的笼子，把黑探头放出来，再抬起头时，脸上又恢复了温馨的笑意，看着姐姐将饭菜端出来，连忙走到陆婉仪跟前帮忙端菜。黑探头四肢着地。屁颠屁颠的跟在自己主人身后，闻到了饭菜的香气，顿时口水直流，围着主人和主人的主人打转，一时之间，两人一狗其乐融融。是夜，陆小七趴在自己被窝里，偷偷打开手电筒，他的面前摆放着四本密集模样的书本，上面用小人将一招一式都标注的清清楚楚，还有对应的人体穴位图，正是老白甩给他的神功秘籍《修仙功法》。从左到右依次排开的是，从零开始学修仙，从现在开始做修仙大佬，渡劫成仙的108种方法。母猪的产后护理，嗯，似乎混进去了一个很奇怪的东西。母猪的产后护理，难道是老白拿错了？不，你这样想，那就大错特错了。在老白丢给陆小七的时候，他已经将四本书大致翻阅过一遍了。实际上，前面三本只是描述了一些关于修炼的概念和理论知识，告诉你修仙的起源和概念以及注意事项。老白的原话是给陆小七几本当下最流行的功法，换个意思，不就是给他一堆烂大街的东西吗？所有人都知道的东西，能有多宝贵？不过陆小七也不嫌弃，人能给就不错了，要啥自行车？他把人老白都坑成啥样了，能没点数吗？只有最后一本。才是实打实的功法，满满一本的实操手册，全是干货。也许是担心陆小七真的照着练，结果练出问题。老白给的这本功法是一门性命双修的法门，什么意思呢？陆小七翻阅前面的三本理论知识书籍，大概理解了一下，就是境界不够，你就练不上去；境界达成了，实力就蹭蹭蹭的往上涨，这样就不会因不明所以而强行修炼，练差气了，导致身体出了问题，甚至最后落得一个走火入魔、爆体而亡的乌龙结局。也是老白在劝告陆小七，一定要量力而行，慎之以待，明白强撸灰飞烟灭的道理。至于为什么会叫这么名字？嗨嗨，你问陆小七，陆小七哪会知道？要问也是问老白啊。也许这就是强者滑去，作者的恶趣味吧。这个世界是没有修炼功法这一说的。那些强者增长实力的方法，与其叫做修炼，不如称之为锻炼更加合适。修炼和锻炼的区别，就好比一个在练内家拳法，甚至是修习内功心法，而另外一个每天坚持跑几公里去健身房撸铁。孰弱孰强，自有定论。无论是效率还是对能量的利用率，自然都是有系统的修炼方法会更加具有优势，而且对身体的改造强化也更加全面。这个世界的局限性太大了。哪怕是因为副本的出现，让这个世界出现了技能、天赋这种东西，但是依旧只有术，没有法。如果陆小七带来的修炼功法真的能够在这个世界适用，那毫无疑问，他便是自冒险家时代之后，又再次开创了一个全新时代的男人——修真大时代。此时的陆小七全神贯注、目不转睛地吸取着全新的资呸知识。没错，他就是准备偷偷摸摸去修仙，然后大成出山，惊艳所有人。众所周知，熬夜伤身体，修仙更甚。所以，陆小七选择熬夜修仙，直接以毒攻毒，负负得正，方可正得道果。法力无边，全死在座的各位，几点了还不睡？他已经翻来覆去将功法秘籍看了好几遍，可谓是倒背如流，终于准备动手修炼了。天道巴巴
，您老人家开开眼，我可是你亲儿子啊！”陆小七坐在床头右侧，朝外拜了拜上天，嘀咕了一句：“请务必祝我修仙成功，天道八八保佑。”然后盘膝而坐，摆出五星朝天的姿势，开始第一次修炼。五分钟过去了，陆小七平心静气，根本不慌。十分钟过去了，他抠了抠脚背，嗯，有点痒。十五分钟，二十分钟，半小时过去，陆小七已经进入了状态。只见他双目紧闭，呼吸悠长有节奏，神态怡然，微微垂手，嘴角挂着一丝水渍。是的，没错，他成功的进入了睡眠状态。但他所不知道的是，就在他嘀嘀咕咕的喊着“天道八八保佑”的时候，这个世界就开始产生了一种奇妙的变化。第一缕真正意义上的灵气就这样诞生了。和之前的天地能量不同，这一缕灵气是完全契合修仙者的，或者说就是为了修仙而存在的。道生一，一生二，二生三，三生万物。很快，一股巨大的灵气狂潮就席卷了整个世界。境界在月辉以上的强者皆浑身一震。睁开了双眼，露出不可思议的表情。这是这股力量，我感觉自己受到了强化。这是上苍的意志显化吗？乱了，乱了，全乱了！是谁拨动了命运之弦？哈哈哈，我的病又救了！改天换地，仅仅在一瞬间，表面上这个世界并没有发生任何变化，但实质上的改变却异常惊人。包括趴在狗窝里睡觉的黑探头在内，对天地能量异常敏感的存在都注意到了此方世界前所未有的变化。和其他人震惊、惶恐、欣喜不同，某黑狗只是睁了睁睡眼朦胧的眼睛，发出“呜”的一声疑问。然后侧过身子，继续呼呼大睡。正在睡觉的陆小七也浑身一震，身体发生了一种神奇的改变。和他之前的主动修炼不同，这次主动的是天地灵气，无数肉眼不可见的灵气化作漩涡，顺着陆小七的天灵盖上的百会穴灌入他的体内，磅礴的力量在他身体中冲刷，最后沿着玄奥的轨迹运转起来。仔细观察就会发现，这轨迹竟然和他在母猪的产后护理上看到的法力运转周天一模一样。这已经不是老天爷赏饭吃了，这特喵的就是老天爷在强行填鸭式灌饭。老白如果在这里的话。估计能惊讶的眼珠子都掉出来，因为陆小七的实力正在以肉眼可见的速度疯狂增加。之前没有修炼，陆小七的境界大概在筑基左右，但是对于修炼而言，则基本无异于凡人，没有入门。但是现在，他的修炼境界从一开始的产生气感，一跃进入了练气初期，然后是中期、后期、大圆满、破镜筑基期，然后是筑基中期、后期、大圆满。在稍微顿了顿之后，陆小七体内的力量一鼓作气，向更高层次发起冲锋，像是听到啤酒瓶盖被猛地打开的声音。哇！陆小七轻而易举地迈入了全新的境界——金丹期。至此，陆小七的所有精神、体力混而为一，全身所有的力量都被统合在一起，聚拢在丹田处的金丹之中，凝结炼化成一种全新的力量——法力。而他整个人的生命本质也在法力的冲刷下，逐渐开始发生改变、进化，真正的和普通人有了本质的区别。仙凡有别，这可不是开玩笑的。就单单论寿元而言，普通人的生命不过短短百年，而到了金丹期呢？开玩笑！有句话叫什么来着？一颗金丹吞入腹，我命由我不由天。到了这个境界，寿命已经完全被金丹锁住，几乎不会流逝，除非自己作死，否则哪怕是千年之久，身体依旧能够不老不坏。而到了元神期，则更加夸张，哪怕是身体损毁，只要元神尚存，依旧可以逍遥天地之间，不死不灭。按照陆小七之前的理解，月辉境和金丹境界似乎实力相近，日曜和元神也大差不差。但是若要单单论保养这一块的话，修仙的境界的确要略胜一筹。修炼到了这一步，灵气依旧在源源不断的涌入陆小七体内，但是他的金丹却纹丝不动了，无论多少灵气，都他一股脑吞入其中。再次吐出来，就转化为精纯的法力，在陆小七的身体里荡漾。而这些法力也没闲着，在陆小七的全身游走的同时，也对他的身躯进行着改造，将他变成更加适合自己的形状。以往压榨潜力修炼留下的暗伤，以及身体上有不足的地方，都随着法力的涌动，不断的在修复加强。如果身体属性有一个面板存在，此刻就能看到陆小七的面板上的四维属性、力量、敏捷、体质、智力，正在不断的往上跳着，加一加一加一这样的数字。而似乎是受到了灵气的影响，陆小七整个人的气质也变得更加飘渺起来。一觉醒来。盘膝而坐的陆小七不但没有腰酸背痛，反而觉得神清气爽。他对自己修炼到一半就突然睡着，没有感到丝毫脸红，反而臭不要脸的夸赞自己，这样睡也能睡着，而且全身丝毫没有影响。不愧是我，小身板真棒！打开房门，陆小七一脚踏出去，顿时就感觉自己仙气飘飘。这会儿不是错觉，他是真的在飘。轻轻的一蹬脚，整个人就像是失去了重量一样，往前飘了好几米远。这是陆小七头上冷汗直冒，还好这个时间点，姐姐正在厨房忙活着准备早餐，没有发现陆小七的异样，不然也不知道会把他吓成什么样子。我这是起飞了，陆小七自己都有点蒙圈，毕竟他昨晚上睡着了，他自己是清楚的。但是为什么今儿早一起来，整个世界感觉都变了？莫非我那不是睡着，是成功进入修炼状态了？陆小七连忙小心翼翼地退回房间，关好门，盘膝坐在床上，按书上教导的方法定元手一，屏息冥想。果然，他顺利地在自己体内感知到了一个前所未有的东西——感觉石。呸！金丹是金丹。陆小七大喜过望，果然，天道八八，你还是疼爱儿子的。木啊，在法力的加持下。他对自身的掌控也下降了不少，这才会出现一抬腿飘了出去的情况。毕竟到达了他现在这个境界，已经可以利用自身力量去对抗引力，达到飞行的效果。然而他现在就如同婴儿学步，还没完全掌握这项能力，所以才会一不留神出现漂移的现象。
不过问题不大，他控制着在身体中流转的法力，渐渐收入金丹之中，他的身体也逐步恢复以往，掌控自如，但是明显感觉得出来，各方面的数值都大大提高了不少。这个过程中，他也发现了自己身体的变化，体力和精神都被法力所替代了。准确的说，是身体从外界摄入的能量直接被金丹全部霸道的掠走，经过转化后变成了法力这种更高层次的力量，用以维持自身所需。得到了这种高档次的力量支持，陆小七的身体也跟磕了血脉一样，根本停不下来。特别是法力源源不断的在周身游走的时候，这种增幅效果更加明显。虽然现在已经被陆小七收敛了起来，但是也比之前的状态好上不少。可是没有了体力和精神，那他放技能怎么办？陆小七突然意识到这个问题，立马拉开了技能栏。不过让他松了一口气的是，技能栏里显示的技能释放消耗也随之一起发生了变化。原本需要至少八千体力才能释放的剑刃风暴，现在只需要四千法力。原本需要体力、精神各星号星号、星号星号点才能开启的四级之力，也变成了只需要星号星号、星号星号法力就能启用。总结一下，体力和精神转化为法力之后。所有的消耗都从原来的消耗 n 点体力精神变成了消耗 n 2点法力，消耗降低一半，还统一了消耗方式。按照陆小七的理解，法力应该是由体力和精神结合以后转化而成的，大概意思就是法力值等于体力值加精神值。也就是说，陆小七的 MP 在其他条件什么都没变的前提下，至少增加至原来的两倍，消耗却降为了原来的一半。这波血抓啊！陆小七还在感叹自己身体的变化呢，就听陆婉仪在外面喊了一声：“小七，吃饭了，赶紧起床。”小懒猪，陆小七连忙应道：“知道了，已经起来了。”再次走出房门。比他更加积极的是黑探头，他本来还睡眼朦胧的爬在陆小七临时为他搭建的狗窝之中，一听到吃饭二字，立马精神抖擞，冲到陆婉仪面前直摇尾巴。这狗模狗样，已经学足了九成九。陆小七再也不担心他会穿帮了。早上的伙食比较清淡，普通的一碗菜粥，配上几个馒头，就着泡菜吃。陆小七也不嫌弃，只是看着陆婉仪渐渐苍白的脸色，脸色的笑意有点僵硬。他默默的在心里说：“等着吧，姐姐，快了，马上就能治好你了。”时隔半个多月，陆小七再次踏足冒险家工会，他有点感慨。时间过得还真快，一转眼自己就已经从新手冒险家成长为金丹强者了。他这次前往冒险家工会，不为别的，就是想借助冒险家设备的查看功能，更新一下自己的信息。之前他还能估算一下自己的体力和精神大概是多少，但是现在转化为法力值以后，就完全两眼一抹黑了。因为他不仅仅是从新芒期的冒险家变成了修仙者，相当于刚刚出新手村的萌新战士，直接转职成了隐藏职业炼器士，而且还一举提升到了金丹期的修为二转。这导致他必须通过设备来再次精确的定位一下自己的实力。缴纳一笔微不足道的费用以后，陆小七又一次站在了那个古怪的仪器上面。随着扫描的光线自上而下，下面的指示灯在发出一声蜂鸣以后变成了绿色。这次不用工作人员提醒，陆小七自己也知道可以了，从仪器上跳了下来，接过工作人员递给他的认证纸张，上面显示着设备对他的实力认证。认证人员陆小七，身体强度650精神强度800体力上限星号星号，星号星号，精神上限星号星号，星号星号。综合评价：月辉初期。果然，陆小七没猜错，金丹期基本上就是等同于月辉级别的强度。他的身体强度以及精神强度都已经达到了月辉级别的实力，而体力和精神虽然已经被转化成了法力，但是被设备检测出来之后，还是显示的体力和精神上限。可能是因为法力同时具备了体力和精神两个数值的特征，这也导致显示出来的体力和精神一模一样，都是十万多一点。在天道之子的加持下，陆小七的体力和精神是获得了十倍振幅的，也就是说，他原本应该只有一万的量。这个 MP 少的可怜，别说是四级之力，就连剑刃风暴都很难放出来，因为他的境界提升过于迅速了，蓝量的上涨没有跟上来。正常情况下，月辉级别的体力或者精神，以主修的为例，应该在三万到十五万之间。随着境界的提升和不断的修炼，这个数值会由低到高慢慢增加的。但是不管怎么说，现在身怀十万 MP 的陆小七，终于可以肆无忌惮的开技能了。整整一个周日，陆小七都待在修炼场适应自己的能力。好消息是他终于会飞了，坏消息是他能飞，但是停不下来。兴奋了一天，陆小七又发现了一个新问题，那就是法力恢复速度要比单纯的体力慢很多，基本恢复速度和精神持平，而且体力恢复药剂对法力恢复基本无效。他现在只能吃全面恢复药剂，或者是精神恢复药剂。最快的恢复方式是打坐，通过进攻运转周天加速法力恢复。关于功法修炼这一块，陆小七现在都还是一头雾水，因为自打他第一次修炼睡，呸，成功以后，后面的修炼已经进化到全自动了。法力的用法其实不单单只是作为 MP， 它本身就妙用无穷。只不过陆小七太菜了，初窥门禁，尚且不敢轻举妄动。他虽然可以自由的调取法力在体内流转，但是看过修仙小常识的他知道，这玩意不能随便乱玩，万一搞出问题了，神仙难救。总之，修仙这一块，他这个金丹大佬也还处于摸索阶段。等他摸索结束了，就分享给姐姐，说不定对他也有用呢、啊。现目前只能暂时把金丹当做充电宝在使用，所以才会尴尬的遇见这种恢复速度问题。充电两小时，使用五分钟，夸张说法，这也太尬了。不过好在他的技能剑刃风暴现在是一个持续输出的技能，并且持续时间越久，伤害越高，暂时不存在续航方面的问题。他试验了一下自己的新技能四级之力，开启以后可以在四种形态之中任意切换。地之形态，它浑身会涌现出玄青色的光泽，各方面的防御力都会大大加强。风之形态，它的速度可以快若闪电，飞行的时候甚至连自己都没反应过来就撞在了墙上。
。水之形态看似平平无奇，但是整个人就跟插上了充电桩一样，嗨的不行。火之形态纯纯的爆发相，那火力啧啧。不说了，修炼场老板找陆小七谈赔偿的问题了。有了这四个形态的陆小七，所有方面的能力都获得了极大的加强。自保防御方面有逆转反击，地之形态的防御加强，大地守护，汉山易汉越难，风之形态的风之流法，水之形态的无形无相，以柔克刚。火之形态的浴火重生，输出伤害方面有剑刃风暴，配合被动能力；风之形态的风雷影崩解，水之形态的暗流涌动，火之形态的法力燃烧，潜能爆发。逃生追捕方面有风之形态的全面加持，唯独控制这一块有所欠缺，只有一个地之形态的地脉之力对抓取判定有额外加成。问题是陆小七也根本用不着啊！陆小七现在讲究的是一个字：秒。如果一招秒不了，那就两招；两招秒不掉，那就四招。一口气招四个剑刃风暴，就问你害不害怕？到了晚上，他又试了一下修炼功法。这次他没有可没有睡着，清清楚楚地感受到无数天地灵气蜂拥而入。这个速度，这个效率，丝毫不比他服用修炼资源来的慢。他现在是敞开了吃资源外加运转功法，加上天道之子被动的影响，他直接修炼速度拉满外加顿悟状态。那是看着自己的法力酷酷往上飙，这已经不是双倍快乐那么简单了，简直就是爽妈妈哭爽，爽死了！一晚上修炼，陆小七神清气爽，唯一的不足是虽然法力提升很快，一晚上的修炼。感觉自己的 MP 上限至少提升了有三分之一，但是境界提升却很没怎么涨。如果有个进度条的话，大概陆小七一晚上的修炼境界从金丹初期到金丹中期大概前进了 5% 不过这也可以理解，之前说过的，这个功法有个特点，叫做性命双修，意思是你对它理解到位了，那境界自然而然的就上去了，实力也会水涨船高。理解不到位，自然就只能辛辛苦苦打熬法力，磨练肉身，事倍功半。好处是不容易练出叉子走火入魔，境界稳固，基础夯实。坏处是提升起来全看脸，看悟性，悟通了就起飞，悟不通就 G。也许是陆小七的隐藏属性全点在了魅力上面。他虽然聪慧，但是悟性的确够强。再加上修仙功法也不在他这几十年的所学习的知识理解范围内，属于是初学乍练、初窥门禁、纯纯的萌新。陆小七对这功法哪有什么理解？全靠天道之子带来的百分百顿悟。不过好处是非常明显的，从顿悟中清醒过来，他就发现自己的金丹比之前缩小了一圈。这不是坏处，反而是天大的好处。同样的量，你比别人体积小一圈，这说明什么？说明你的质量高啊！陆小七的金丹越小，他法力总量反而高出不少。法力的精纯程度也提升了很多，法力运转速度越快，法力对身体的加持也越强。由此可以看出顿悟的变态之处。而陆小七就更变态了，因为他的每一次修炼都伴随着顿悟。到了周一，赵雪晴早早就通知了陆小七等他，两人相约放学以后在学校教学楼的天台碰头。见了面，两人四下打量一番，确定周围没人。主要是这个时间点也的确很少有人来天台上面。很好，无内鬼，开始交易。汇报人的事情，我通知人下去查了，现目前没有任何发现。赵雪晴的神色轻松不少，应该是你的错觉。希望如此吧。陆小七也不能断定自己看到的灰袍人是否就是邪教徒。既然以赵雪晴的势力都查不出任何蛛丝马迹，那自己再怎么担心也是无用的。不如放宽心态，好好努力修炼，积极应对接下来有可能出现的变故。对了，你所需要的技能给你找到了，你看看行不行？赵雪晴甩给他几本技能：浪客之道、评级、B 自身暴击几率翻倍。此外，在移动时积攒一层护盾，护盾会在受到伤害时自动触发。狩猎之道、评级、B 每两次攻击会造成一定的法术伤害，技能攻击时附带暴击效果。灵魂收割者评级 B， 收割附近的灵魂强化几身，持续时间2 4 0 0 S， 每十点灵魂可以提供一点防御和一点攻击，对实力相差过大的目标无效。心之守护评级 C， 调用星光的力量治愈队友，为单体目标恢复100分号加 354， 受精神强度影响的气血。圣歌咏唱评级 C， 以神圣的力量加持队友，群体恢复体力和精神，持续2 0 S。两本 C 评级，三本 B 评级技能，而且浪客之道、狩猎之道，还有那么一点组合技能的意思在里面，一个加暴击。另外一个让技能附带暴击效果，灵魂收割者就更不提了。类似于成长技能的被动，唯一的遗憾是并不是永久加持的，而主动的治疗技能都是 C 评级的。一方面是因为上面的三本被动技能就已经和之前陆小七拿出来的八瓶遗忘和神之水价值相当了，另外一方面也可能是他们认为主动技能给高了，以陆小七现在的境界也没法使用。毕竟他对外展露的境界还才停留在星芒中期，给他一本 B 评级的主动技能，他就是学了也放不出来。别人认为的并不是陆小七真实的能力。如果不是处于这种考虑的话，别人完全可以给陆小七三本 A 评级的治疗技能。被动技能那么稀少珍贵，不给你也是正常的，反正价值相当即可吗 ？A 评级的技能还是能抵得上这几瓶遗忘和神之水的。看着这几本书，陆小七反而皱了皱眉头，没有更低级的被动技能吗？比如像 C 评级或者 D 评级的那种。赵雪晴一脸无语，给了他一个白眼。你当是菜市场买菜啊？要什么有什么。这几本被动已经是我让人千挑万选后最符合你的被动技能了。那种 D、C 评级的垃圾被动，你学它干嘛？那你就别管了，就问你有没有。陆小七摆摆手，根本不在意。我技能能升级。我会告诉你，没有。赵雪晴回答的很干脆，见陆小七一脸不信，又解释起来。技能的价值虽然和评级有关，但和技能在市面上流通的数量也有很大关系。
。被动技能在市面上本就非常少见，最低的 D、C 评级和最高的 A、S 级别的产出更是令人发指，哪怕是我们赵家，也只有很少的基本。所以被动评级低的价格也未必会比现在这基本的价格便宜。经过赵同学的一番说明之后，陆小七也终于明白了过来。感情，这被动技能贵也就是算了，偏偏性价比还低得离谱。最可怕的还是 D、C 评级的被动技能。明明不咋地，评级低就意味着属性不怎么好，但是偏偏因为产量少，所以价格离谱到和 B 评级的被动看齐。陆小七想起之前在拍卖行捡的漏，不禁摇摇头。如果不是因为那个被动强化修炼过于鸡肋，是用来加快修炼速度的，大家都觉得没必要为了一件通过修炼资源就能办到的事情，非要浪费一个宝贵的技能栏，估计也轮不到他来买。也意识到之前在塔里面爆出来的那本基础投掷精通的珍贵之处，即便如此，张恒和赵雪晴还是毫不在意的让给了他。啥都不说了，就两个字，好兄弟，行吧。B 评级就 B 评级。反正一望河神之水，我有的是，大不了去别的地方再换一波。等过一阵子，你们消化的差不多了，我再回来接着换。你们在这儿做什么？一个带着班主任独有威严气息的声音从两人身后转过来。陆小七身体一僵，转过身子。萧炎踩着高跟鞋走到陆小七面前，用狐疑的目光打量着两人。奇怪了，你这个女人穿高跟鞋走路，怎么都没有事儿的？陆小七眨了眨眼睛，没什么。萧老师，我只是找陆小七交流一下学习上面的事情。不等陆小七回话，赵雪晴就抢先一步说道，然后对陆小七说道：“没什么事，我就先走了。”并对他使了一个眼色，示意有事情电话联系。肖老师再见。赵雪晴礼貌的和萧炎道别，转身离开。嗯，年级第二找年级第一讨论学习，看样子很合理的说。合理个鬼啊！如果是别人，他萧炎就信了；换成是陆小七，他萧炎信了才怪。关键讨论学习干嘛还得跑天台上来？怎么，天台上风大 ，CPU 不容易被干烧了吗？你这没鬼谁信？看着赵雪晴离开的背影，萧炎嘴角抽抽，回头跟陆小七语重心长的说道：“虽然还有两个月你们就毕业了，但是作为班主任，我还是要奉劝你一句。”给我收敛一点，别去霍霍人家小姑娘。说来也巧，今天的萧炎莫名其妙的有些伤感，一想到自己还有两个月就要离开这个待了几年的地方，一时之间感慨万千，决定去天台上好好俯瞰一下学校的景色，怀念一下过往的时光。结果刚刚踏上顶层，一转身就看到一对少年少女鬼鬼祟祟的在天台上，不知道做什么。定睛一看，嚯，还是熟人，他自己班上的赵雪晴和陆小七。萧炎见到他们两个人走在一起，第一反应就是这家伙是不是在跟赵雪晴谈恋爱？毕竟他也是从那个年纪走过来的，年少默爱嘛，懂的都懂。之前参加冒险家考核回归的路上，陆小七在遇见突发事故中的表现可谓是可圈可点，炫彩夺目，全场最佳 MVP， 完全符合少女对英雄的期待和憧憬。加上这混小子长得也 M， 还算个人样，救命之恩 buff 加持下，让赵雪晴对他产生一些悸动也是情有可原的。想到这里，萧炎心里也有点不是滋味，似乎有种好白菜要被猪拱了的感觉。不过更多的是来自班主任的责任心，让他意识到自己必须得去阻止这段感情。赵雪晴的家境不一般，他虽然不完全清楚，但是多多少少还是知道一点。陆小七家里的情况，他更是门清。每年的贫困补助和助学奖励金都是他亲手给陆小七申请的呢。这样两个关系地位悬殊的人能走到一起吗？显然够呛。所以，与其让他们由于青春期的躁动开启一段错误的恋情，最后彼此再饱受折磨、备受打击，不如在错误还没有产生之前，就让他这个铁面无私的班主任辣手无情的将这份懵懂的感情摧毁掉。于是，他悄无声息的走上前来，打断了两个人的窃窃私语。赵雪晴见机不妙，发动手牌逃之夭夭。萧炎无力阻拦。只能转过头来，严厉警告陆小七，他可不是你能招惹的对象，小心惹火烧身。你应该明白我在说什么。今天的班主任穿着一身黑色的职业装，曲线玲珑，凹凸有致。上半身西装略微紧绷，凸显出傲人的身材，高耸之处圆润饱满。下半身裙摆齐膝，露出一双裹着丝袜美腿，蓝灰色的高跟鞋更显得身材挺拔。鹅蛋脸上挂着一副无边框的女士眼镜，柔和了她原本略显强势的神情。丹凤眼半眯，朱唇微微抿，整个人的气质显得既冷艳又高贵。这穿着打扮，这颜值气质，今天也不知道看呆了多少骚年，又让多少 LSP 暗地里流口水。陆小七头点的跟小鸡捣米一样，懂，懂，懂。余光却止不住的在严姐身上驻留，当即四下无人。陆小七咽了咽口水，色从心头起，胆向恶边生，鬼使神差的说了一句：“严姐，我不招惹他，那我招惹你可以吗？”萧炎，大胆！我看你是要歧视灭祖。陆小七，萧炎大怒，抬起手做事要教训陆小七。啊，我错了，我错了。陆某人立马抱头鼠窜。严姐，我再也不敢了。萧炎俏脸上燃起一丝红晕，但是穿着高跟鞋不好去追人，只能恨恨地放下手，一顿脚，喊道：“你给我滚！我这就滚！”陆小七点头哈腰，一溜烟的功夫从萧炎的眼前消失。萧炎摸了摸自己略微有些发烫的脸，感觉自己心跳居然为这个小鬼头加速了，真丢人。不过陆小七这个家伙居然连班主任都敢调戏，简直法无天。萧炎羞恼成怒，将一切过错全部都甩给陆小七。没错，都怪陆小七这个混蛋。他不仅在离高考只有六十天这么关键的时刻搞校园恋爱，还敢对老师出言不逊。明天一定要找个理由狠狠地收拾他一顿，让他明白什么叫做天高地厚。可怜陆小七还不知道明天的自己即将遭遇什么。他此刻已经跑到了教学楼底下，回头望了一眼天台的位置，表情略带庆幸，心有
，我怎会突然如此的不智？连斗帝都敢去招惹？他摸了摸脑袋，难不成自己终于也到了荷尔蒙发育的时期了吗？嗯。忙碌了一天的陆小七回到家中，迎接他的是陆婉仪的笑脸。陆小七故意说道：“哟，姐，发生什么好事了？这么高兴？”陆婉仪美滋滋的说道：“今天宋大娘带来了个大客户，一口气把我的作品全给买走了。”而且还夸赞了我刺绣的手艺不错，额外给了一笔小费呢，运气真好哦，是吗？陆小七眼里满是宠溺，温柔似水的目光都快要从眼里溢出来了。哪有那么多的好运气，总是围绕着你啊，傻姐姐，那分明就是我请的演员。此刻，陆婉仪卖出去的刺绣，统统都在陆小七的储物戒指里沉默着，变成了不能说的秘密。今天这么好的运气，一定得庆祝一下，奖励自己。陆婉仪眉眼弯弯，双手合十，我杀了一只老母鸡炖汤，待会儿小七你得多喝两碗。瞧瞧你，最近都饿瘦了，脸变得这么白。血色都看不见了，陆小七，姐姐，有没有一种可能，这是因为我修炼有成，自动开了美颜？那叫洁白如玉，完美无瑕呀！喂，姐姐，你也多吃点，最该补身体的是你才对。但无论如何，陆小七还是表示自己很欣慰，这个傻姐姐终于上道了，知道买点补品来吃了。好啦，姐姐自然知道的，还用你来教？陆婉仪嗔了陆小七一眼，我才是，你才是姐姐吗？陆小七接口打断他的话，笑嘻嘻的看着陆婉仪，讨打。陆婉仪象征性的抬起手要打陆小七。却被他一把将手抓在掌心，摸着自家姐姐软弱无骨、纤细雪白的手腕，陆小七眼里带着说不清数不明的怜惜。姐姐，你最近又瘦了，要不这几天你别出去了，在家好好养养身体吧。反正再过几天就可以。才不呢！陆婉仪白了他一眼，我不去挣钱，你养我啊？我养你啊！陆小七差点脱口而出，他有种想要坦白一切的冲动，但是关键时刻还是冷静了下来，想想之前赵雪琴说的话，那个日药级别的王教授似乎有什么事耽搁了，还需要两天之后才能前来。他忍住了，小不忍则乱大谋。他现在没把握将姐姐的病治好。而以姐姐现在的这个身体状况，要是再得知自己没有听她的话去做了冒险家，不知道会气成什么样子。别到时候病还没治，身体就先气坏了。还是再等等吧，等治好了她的病症，再将这一切和盘托出。等陆婉仪哼着歌进到厨房忙活，陆小七来到黑探头面前，黑探头却有点无精打采的，哪怕是主人当面也提不起神来，只是抬起眉眼瞅了陆小七一下，跟着陆哥混，三天饿九顿。陆婉仪做的饭菜虽然可口，但是量太少了，她天天吃的全是普通人吃的剩菜剩饭，根本满足不了她日常所需的消耗。若不是他天生非凡，能够汲取天地能量弥补自身，估计早饿死了。陆小七也知道，对这个自己为姐姐安排的保镖的待遇，属实有点差得过分。他尴尬的摸了摸黑探头的脑袋，掏出一把精良丸来，来，先补补。等过两天，我去看看有没有宠物特供的食物，给你整点来。黑探头伸出舌头一卷，将陆小七手中的精良丸全部吞下，咂吧咂吧嘴，有点不满足。美味，还是主人的主人做的饭菜好吃。可惜就是不抗饿。哎，抗饿的没味，好吃的不抗饿，可真是丑死龙了。世上安得两全法？不负嘴巴，不负胃。他的一举一动都如实的反馈给了身为主人的陆小七。他无语的看了一眼这个逐渐展露出吃货属性的黑探头，给他来了一个脑瓜崩。给我表现好点，好处自然少不了你的。哦、嗯，黑探头抱着脑袋抗议主人虐待自己。他现在抱上了主人的主人大腿，日渐嚣张，已经有了不把陆小七放在眼里的趋势。不过陆小七哪能惯着他，直接上手，使出混元形一门的手法，捏、揉、抓、挤。黑探头直呼陆师傅别按了，掉毛了。在陆小七的持续蹂躏之中。他最终还是屈服在了他的武力镇压之下，露出了讨好的神色。我的确不把主人放在眼里，我是把他放在心上的。嗯，没错。汪汪！是夜，陆小七掏出了白天赵雪琴给他的几本被动技能，手一拍，全部学习完毕。虽然他现在的技能栏无穷无尽，但是解锁的却只有十个，有两个因为学习被动或破损了，已经学习了的技能占用了三个。逆转反击、剑刃风暴、四级之力，现在可用的技能栏也不过才七个而已。这次学习完新技能，他就只剩下两个空荡荡的技能格子了。不过他已经从赵雪琴手里搞到了。技能栏解锁卷轴，现在就是康康这玩意极限究竟在哪里的时候。陆小七掏出技能栏解锁卷轴，开始使用。消耗一个卷轴，第十三个技能栏成功解锁；消耗两个卷轴，第十四个技能栏成功解锁；消耗四个卷轴，第十五个技能栏成功解锁；消耗八个卷轴，第十六个技能栏成功解锁。直到解锁了第八个被封锁的技能栏以后，也就是陆小七第二十个技能栏，无论陆小七使用多少个卷轴，技能栏都纹丝不动了。看来这个技能栏解锁卷轴的极限就是八个。也对，正常人的技能栏一共就九个。除去自带的已解锁的技能栏，使用卷轴至多也就解锁八个。只可惜这对陆小七来说并不适用。陆小七撇撇嘴，这卷轴真垃圾，一点也不好用。那现在就开始下一步吧。风林月影，给我生！下一刻，陆小七的技能面板华丽变身，翻天覆地改模样。浪客之道加狩猎之道，御风真意，飞天御剑道，灵魂收割者，地狱诅咒，星之守护，众星守护，圣歌咏唱，圣歌礼赞。以下是两千字正文以外的字数，都别说我水。飞天御剑道评级 S S S， 等级自身暴击几率翻倍，且一出的暴击几率自动转化为暴击伤害，超过 100% 之后的暴击几率每 5% 转化为 1% 的暴击伤害。在移动时积攒一层护盾，护盾会在受到伤害时自动触发并扣除和伤害对等的数值，护盾无上限，可以一直通过移动叠加。每次攻击会造成一定的真实伤害，真实伤害无视防御。技能攻击时附带暴击效果。
。群体攻击触发暴击后，暴击伤害降低 20% 触发暴击效果时，额外增加攻击时的真实伤害。特性：无尽暴击、致残打击、法力转化、神剑则主、飞流斩、流星残。消耗：冷却。组合型被动技能：以补全。特性详解：无尽暴击。进入战斗后，初始获得 20% 暴击，每次攻击额外获得 1% 暴击，叠加无上限，持续至战斗结束后。2 4 0 0 S 致残打击，对敌人造成的伤害将无法恢复。法力转化，被激发的护盾值会按十比1的比例转化为自身法力，无法溢出法力上限。神剑则主，使用剑类武器时要求降低 50% 并且该武器将无法被抢夺。飞流斩，使用剑类技能由天对地进行攻击时，伤害翻倍，且一定几率无视防御、护盾和格挡技能。流星残，未出招之前积蓄力量。首次释放技能时，技能威力增加 100% 至 500% 随积蓄时间而定。地狱诅咒评级 S S S 等级，收割附近的灵魂，永久强化己身。每一点灵魂可以提供一点防御和一点攻击，对实力相差过大的目标无效。每100点灵魂额外提供 1% 的攻击速度、移动速度、释放速度；每500点灵魂额外提供 1% 的命中率、攻击距离、暴击几率；每1000点灵魂额外提供一点伤害豁免和异常状态抗性。特性：地狱渴望、灵魂契约、不平等交换。消耗：冷却。特性详解。地狱渴望，你是所有地狱都渴望获得之人，他们觊觎你身上的灵魂，同时你也得到了他们的馈赠，双眼可以看见更多的东西。灵魂契约，被你收割的灵魂都被你强行奴役着，不得不为你奉献灵魂之力，他会在灵魂层面上保护你。不平等交换，一次性支付十万点灵魂，可以指定复活任意对象，并且支配对方的意志，需要完整的遗体。重心守护，评级 B 等级，调用星光的力量治愈队友，目标数上限为五人，为所有目标恢复二十百分号加八四七，受精神强度影响的气血。特性：星光之力。法力涌动，星河潮汐，消耗 3,500 法力，冷却。特性详解：星光之力，治愈目标上限增加三，法力涌动，每次完成治愈，自身法力恢复速度提升 10% 持续2 4 0 0 S。星河潮汐，治疗范围和治疗量根据释放时的星空，额外获得 10% 至 50% 的加持。星光越璀璨，治疗效果越好。圣歌礼赞，评级 B， 等级，以神圣的力量加持队友，群体恢复体力和精神，至多八人，人数越少，效果越好，持续2 4 0 0 S。特性。缓慢愈合，武器祝福，荣誉之辉，消耗 4,500 法力，冷却。特性详解：缓慢愈合，被加持了神圣力量的队友可以加快自身伤势恢复速度。武器祝福，技能持续时间内，受加持目标的武器将附带神圣属性，攻击提升。荣誉之辉，技能持续时间内，受加持目标对敌人造成伤害也会转化为 5% 的治疗量，恢复受加持目标的伤势。随着技能栏的轰然破碎，陆小七的技能栏再次只剩下16个已经解锁的位置。其中前面的五个分别是逆转反击、剑刃风暴、四级之力、重心守护、圣歌礼赞、除去四级之力以外，其他四个都是 B 评级的技能。其实陆小七咬咬牙也可以将技能都升级到 A 评级，只不过这会出现一个非常严峻的问题：他现在的法力只有十万出头，具体数值十三万五千，一个四级之力就会占用掉近一半。五 W 剩下的 MP 最多支持他放出一个技能，意思是他每次放完技能都必须打坐恢复半天才能释放下一个，这简直太尬了。且不说以陆小七目前的攻击加持，基本上已经是属于日曜以下无敌的了。日曜以上玩弄的是规则，简单的数值已经对他们作用不大了。所以陆小七哪怕是把技能升到 A， 该拿人家没办法的，还是拿人家没办法。升不升级意义都不大，除非陆小七能够破釜沉舟，将技能全部升级到 S S S 加，拥有破坏规则的力量，就像他的被动一样化为己用。但是这又会出现另外一个很尴尬的问题：升倒是能升，但是陆小七能用吗？他根本用不出来，就像是小孩子举大锤，看着唬人，但是却挥舞不起来，哪又有什么用？再说了。陆小七的战斗力这一块的天赋加持是对技能的，什么瞬间施法、升级、技能无 CD、释放时无敌，这些已经修复好的，甚至是还没有修复出来的技能无消耗、技能背攻、技能秒杀等等，全是针对技能而言的。当陆小七把技能升级到 SSS 加，打破技能的藩篱，摆脱束缚，成为自己的能力的一部分之后，他还能享受到这些吗？显然是享受不到了。如果可以的话，那他身上的被动就应该还可以继续升级才对。技能升级，从技能栏消失以后，天赋能力就对他无效了，明显是认为他已经不属于技能的范畴了。摆脱技能栏的束缚是一把双刃剑，虽然它会打破陆小七有可能面临的限制，比如像老白这种技能沉默，或者更干脆的技能剥夺，但是也会让陆小七失去天赋能力对他的加成。要想进一步改变这种情况，唯有等陆小七变得更加强大，寻找到进一步弥补天赋的机会之后，才有解决的答案。作者，这个坑我给填完了，求求别再硬扛了。已经过去两天了，上校依旧没有给他回电话，这让处于平静生活中的陆小七心底里蒙上了一层阴霾，联系不上军方势力，自己的底牌一呀。不过好消息是，赵雪琴给他回了一条信息，明天下午。那个王教授就到荣城了，治疗姐姐病症的契机指日可待。同时，赵雪琴也给陆小七带来了一个全新副本的消息——灾厄次元副本。这个副本也是一个特殊副本，正常的副本陆小七现在根本不感兴趣，毕竟坐拥无尽资源的他几乎处于一种无欲无求的至高境界了。修炼资源9 9 9加，材料消耗品9 9 9加，神话级别的装备耐久，实力日曜之下我无敌，日曜之上一换一。
，提起裤子就是硬气。JPG， 你说他还下副本干嘛？直接提前步入养老阶段，少走五十年弯路好吧？但是这个副本它不一样，它产出的掉落物是几种不可交易的特殊材料，次元气息、绿，无法交易，灵魂绑定，赋予指定装备额外共鸣属性，两件装备消耗一个气息，每多一件装备额外消耗一个气息，成功率和装备之间的相性有关。次元气息，红，无法交易，灵魂绑定。赋予指定装备强化，使随机词条增强，强化加一消耗一个气息，加二消耗两个气息，以此类推。每个气息强化概率固定为 50% 乘算，意思是第一次强化成功几率为 50% 第二次为 25% 第三次为 12.5% 次元气息蓝，无法交易，灵魂绑定。变更装备指定的词条，变更后的属性随机，变更次数无上限，但是每次变更会消耗一定装备耐久。什么？装备打造系统出来了？提起这个，陆小七可就不困了。正所谓富贵险中求，搏一搏，单车变摩托。陆小七打算直接给把这玩意儿装备染成绿的，然后再掷骰子，挨个掷出极品属性，最后再给他来个强化加星号星号星号星号。如果不是无法交易，陆小七甚至现在就已经摩拳擦掌的准备开始了。很明显，赵雪晴应该是已经拿到了自己专门定制的装备，所以才会邀请陆小七和他一起去下副本打材料来打造装备。很明显，赵雪晴就是那种又干又克的豪横大佬，浑身都散发着一种陆小七难以抵挡的魅力。明日见面详谈。陆小七立马一本正经的敲出这行短信，立即发送。陆小七，嗨嗨，先说好。咱可不是因为对这个感兴趣哦，我材料九九九加，我会在乎这个，主要是在给陆婉仪治病这件事情上，咱就欠了他一个天大的人情，并且许诺了有需求随叫随到，所以这才拒绝不了的哈，可别到处胡说，败坏我陆某人的名声。我陆小七可不是赌狗，更不是舔狗。周二的一早，陆小七背着自己的小书包，踩着铃声踏入教室，结果没想到萧炎早就双手抱胸，一脸冷笑的在门口将他堵了个正着。陆小七，来者不善，善者不来。陆小七打了个机灵，下意识的立正，道：“给我出去站着。”在众人幸灾乐祸的目光中，萧炎指着门外，对着陆小七一声轻喝：“为啥呀？难不成就因为我左脚先迈进教室吗？”陆小七一脸无辜：“少给我装蒜，当彩铃王子有瘾了是吧？”萧炎哼了一声，瞪着他说道：“今天就给你一个教训。”陆小七缩了缩脖子，心里知道萧炎这是昨天的余火未消，也不敢反驳，乖乖的去外面站着。其实萧炎平时对班上的同学都挺好的，也没什么班主任的架子，不然陆小七也不敢对他言解言解的乱叫。虽然学校早就有规定。周一到周五每天早上必须提前二十分钟来教室上早读，但是萧炎体恤他们辛苦，对于彩铃一事一直是睁一只眼闭一只眼的。今天也只不过拿这个当借口，想收拾一下这个让自己恨得牙痒痒的小坏蛋。随着教室里开始整齐划一的早读，门外的陆小七和萧炎开始大眼瞪小眼。两人尬了十几分钟，萧炎看着陆小七一副可怜兮兮的模样，忍不住心里一软，寻思自己这样找他麻烦是不是有点小过分？于是低声问道：“你知道错了没？”陆小七连忙点头：“我知道错了，下次还敢再调戏老师？看我不！”萧炎举起小拳拳晃了晃。气鼓鼓的模样竟然出奇的可爱，陆小七心神荡漾，连忙点头道：“我错了，我错了，但是我下次还敢。”那就进去吧。萧炎顿了顿，又说道：“不许跟别人说。”下午三点一过，陆小七就如同奔驰的小野马一般冲出教室。他又放学了，这次他和赵雪晴没有在校园里搞地下街头，两人将地点选定在了校外的修炼场。这下总不会被萧炎逮住了吧？两人在微远修炼场门口碰头，相视一笑。啊，好你个赵雪晴，你昨天可不耿直。陆小七嘴里嘟哝着，看见班主任来了。居然丢在我一个人就跑，你是丝毫也不讲袍泽之意啊！我又不是你战友，跟你讲什么袍泽之意？我可是小女子。赵雪晴学着陆小七，双手叉腰，抬起头哼了一声：“为女子与小人为难养也，不懂吗？”陆小七瞪大了双眼：“这句话是你这样理解的吗？”赵雪晴一语双关：“难道不是吗？”陆小七歪着头想了想，然后一脸无语道：“好家伙，原来你搁这儿骂我呢！为女子与小人为难养也，原意是指子女亲近小人就变得不好管教，现在被很多人曲解成女人和小孩不好教养。”暗指女子跟小孩一样不懂事，有种大男子主义的味道。赵雪晴这意思，无论是哪种，都隐晦的骂了陆小七。前者暗指陆小七是小人，因为女子指的是赵雪晴，被萧炎抓现行的时候，正在跟他混在一起，意思就是陆小七是小人。后者骂陆小七大男子主义，觉得赵雪晴这个小女子不好相处。此言一出，足足有十八年的功力，饶是陆小七叶问在世，一时之间也得闪转腾挪，消解掉这一股子权力。他岔开话题问道：“对了，你昨天发消息给我说的那个副本究竟是怎么一回事？我就知道你会问。”赵雪晴哼。了一声，侧身从包里掏出一份资料，准备递给陆小七。诺，没等陆小七没接住，就被另外一人抢先一手一把夺走。此人正是萧炎，这回真不是巧合了。昨天陆小七和赵雪晴被萧炎逮了个现行后，他就留了个心眼，暗自注意起两人的动静。见到两人放学一前一后的出校，便悄咪咪的跟上了赵雪晴的行踪，宛如偷偷抓学生上网的教导主任，摩拳擦掌，是要将两人可能存在的情思一扫而空。果然，在学校外面不远的修炼场，就将两人抓了个正着。这次更是来了个人赃俱获，不过和他想象中的略微有所出入。两人虽然谈笑风生，但是却依旧保持着距离，不像是热恋时的亲密。而且赵雪晴递给陆小七的这是，他看了一眼资料标题，凤眼一眯，灾厄次元详细攻略，困难级副本。他提高了嗓门，你们俩居然背着我偷偷研究通过困难级副本，疯了！
不要命了吗？你们两个不过才心盲期，能不能脚踏实地点？困难级副本是你们能碰的吗？这可是月辉级别冒险家都要组队的副本啊！赵雪晴、陆小七两人面面相觑，皆有些尴尬。那个班主任，说出来你可能不信，我们其实已经组队打过一次困难副本了。陆小七，别以为之前那个困难级别的迷雾副本，我们侥幸通关，你就可以膨胀了。你自己想想，如果不是我在前面帮你抗伤害，你能顶住 BOSS 的一次攻击吗？还有你，赵雪晴。你是家境不错，不缺好技能，装备应该也挺棒的。但是你也为陆小七考虑一下，他现在那三瓜两枣的，怎么敢陪你去疯？万一出了点意外，谁担得起这个责任？萧炎此刻的心情可谓是五味杂陈。好消息，他们两个真没谈恋爱；坏消息，他们准备去下困难级别的副本作死。那我还是宁愿他们谈恋爱吧，大不了我不阻拦就是了。谈恋爱就算最后受打击，至少命还在啊。你这越级下副本，可就未必能活着回来了。运气差点，尸体都找不全。萧炎现在气的是胸口起伏不定，感觉 size 尺码都大了一圈。他叉着腰看着这两个天不怕地不怕的混世小魔王，关键是这两个人，一个一副面无表情，另一个一脸无辜，根本就没意识到自己的错误，反而两人还在通过眼神进行勾留、沟通交流。陆小七，现在怎么办？你倒是说句话啊！赵雪晴，不要慌，稳住，看我脸色行事。陆小七看了看赵雪晴面无表情的冰冷面庞，默默的打出一个疑问号。我也想看你脸色，你倒是给个脸色看看啊！现场气氛极度尴尬。就在此时，一阵急促的警报在城市的上空响起，刺耳的声音瞬间抵达全城所有区域。长鸣15秒，停顿5秒，再次长鸣15秒，重复三次，最后戛然而止。三个人都为之色变。这是怪物工程的警报。所谓怪物工程，就是当副本中的怪物出现在现实的城市当中，对周围造成破坏的一种灾难。因为出现在现实中的怪物，无一例外都会失去了理智，陷入一种狂暴的模式，疯狂的攻击周围他所能看到的生物，似乎是憎恶者，又像是嫉妒着一切现实中的生命。经过多次灾难的发生以后。龙国已经针对这种情况制定了相应的政策，每个城市都建立了紧急避难所，并且颁发了相应的法规。老弱病残在面对这种紧急情况时，可以优先进入紧急避难所；其次是青少年，最后是壮年。而使用了国家资源觉醒了天赋的人，必须在这种时刻无条件服从有关部门的安排，哪怕是冲锋陷阵在最前线，算是把前面的小坑填上了。城市中的冒险家，无论是谁，哪怕是世家子弟，同样也必须服从调遣，对城市中的怪物进行绞杀。任何人不得例外，违者是情节严重性给予处置，最高可立即执行死刑。当然，相关的监管部门也会严格督查有关部门的执行情况，坚决杜绝徇私枉法和以权谋私的情况出现。当确定是怪物工程的警报响起以后，赵雪晴还好，只是眉头一皱，神情有点凝重。而陆小七的脸色就已经彻底变了一副模样了。萧炎也是一脸严肃，慎重的说道：“赵雪晴，你和陆小七跟我一起去有关部门报道，这个时候先把之前副本的事情放一放。”咦，陆小七呢？萧炎回过头，只看到了一脸呆滞的赵雪晴，不由迷惑的问了一句。赵雪晴惊得语无伦次，只能指着半空：“飞了？啥？飞了？”萧炎也懵逼了，顺着赵雪晴指着的方向，只看到一个依稀和陆小七很像的身影掠过城市的上半空中，化作一个小点，消失不见。萧炎，城市的上空时不时划过一道急匆匆的身影，偶尔还有飞行怪兽出现，不过转眼就被冒险家拦截下来。特殊时期，城市的净空也解除了。陆小七浑身抱起电弧，疾风在周身环绕，已经开启了四级之力的风之形态。当他高速移动的时候，整个人都化作了模糊的虚影，仿佛要融入风中。全力冲刺之下，仅仅过去短短几分钟时间，他就看到了自己熟悉的小院子。还好，虽然因为听到怪物工程的警报，四周的人显得神色匆忙，但是这附近却不是重灾区，目前还没有怪物出现。陆小七刚刚松了一口气，然后整个人就被惯性狠狠地砸进了自家院子里。轰！有些担心自家弟弟安危的陆婉仪，正忧心忡忡地抱着黑探头，准备出门和其他人会合，前往避难所。他被这突如其来的动静吓了一跳，还以为什么怪物掉在了自己院子里。姐姐捂着快要跳出来的小心脏，刚要转身逃跑，就听见烟雾之中传来了一个无比熟悉的声音：“呸呸呸！”差点脸着地，啃了一嘴泥。陆小七一脸狼狈的把身上的污泥清掉，从院子中央的人形大坑中站了起来。小七，陆婉仪迷糊了，你怎么会在这里？来不及解释这么多了，姐姐。陆小七几步迈到陆婉仪身边，拉住她的手，快跟我走。说着，陆小七一把将陆婉仪怀里的黑探头抢了过去，将她提着后颈扔了出去，口中喊道：“小黑子，变身！”好。随着一声颇有气势的吼叫，在陆婉仪目瞪口呆的表情中，黑探头首次解除了“你太伪装，恢复真身”。一只体型庞大、面容略显稚嫩的黑龙出现在两人面前。轻轻地俯下身子，低下头颅，尾巴一摆，陆家小院的墙壁就被其击垮。陆小七脸色一黑，这个损失从你伙食费里扣。黑探头，这能怪我吗？还不是这院子太小了。委屈，姐姐，我先扶你上去。陆小七拉着姐姐的手，就要将她送往黑龙警备。陆小七，姐姐终于明白了过来，脸色一变，你，一时之间，她竟然哽咽的说不出话来。陆婉仪也不是傻子，看到这威武雄壮的巨龙，知道自家弟弟怕是已经瞒着自己，在冒险家这一条道路上取得了非同凡响的成果。他明明应该感到委屈和气愤的，因为自己含辛茹苦拉扯大的弟弟，竟然在这么大的事情上欺骗了他。可他心里更多的是害怕，因为冒险家之路本就是九死一生。
而平民冒险家更是很难得一善终。他只要是一想到弟弟哪怕是有万分之一的可能会步了父母的老路，落得一个生不见人死不见尸、音讯全无的下场，他的心就开始剧烈的抽搐。虽然他也不是一个不明事理的人，知道现在的危机时刻，不该和弟弟在此处闹小情绪，毕竟事关性命安危，他又如何能在此时如此任性呢？可此刻他的身子却如此的不争气，思绪翻涌，情绪起伏之下，居然是一动也难以动弹。陆小七见自己姐姐的神色变化莫测，呼吸也变得困难起来。哪里能不知道是姐姐的情绪波动过于剧烈，引起了身体上的不适？这就是她一直不敢跟姐姐坦白的原因。一旦她贸然的将事情跟姐姐坦白，以姐姐的性格，就算不责怪自己，就光是独自一个人生闷气，也不知道会把身体气出什么病来，还不如先稳住姐姐，等治好了她的身体再说。陆小七见到姐姐现在这副模样，她吓得魂都快飞了，连忙将姐姐拥入怀中。姐姐，别生气，小七知道错了，小七以后再也不敢欺骗姐姐了。就这一次，原谅小七的任性，好不好？姐姐，你现在感觉怎么样？有没有好点？在弟弟的连声安抚之下，陆婉仪努力平复自身情绪，脸上涌出一团红晕，大口的喘息两下，色声道：“小七，别管我的身体了，先走吧，这里不安全。那怎么可能不管啊？我所做的一切就是为了守护你啊，我的姐姐。”陆小七内心一片安定，将姐姐搂入怀中的她彻底平静了下来，温柔道：“不要急，姐姐，有我在，没有什么能够伤害到你。”陆婉仪手撑着陆小七的胸膛，也顾不得和弟弟生闷气，心脏还未从刚刚急剧的跳动中恢复过来，略带喘息道：“我们走吧，刚已经有社区在通知我们撤退了。”好，陆小七顺从的遵循了姐姐的话，一个公主抱将姐姐搂住，轻轻一跃飞到黑探头身上。我们走，签订了宠物契约。陆小七和黑探头可谓算是心灵相通，不用多余的动作，哪怕是一个眼神也能明白对方想要表达的意思。此刻他领悟到主人传达的指令，双翼一扇，飞到半空中，朝避难所赶去。凛冽的风呼啸而过，陆小七自然是无所谓，但是他却害怕姐姐的身体受不得刺激，将自身法力化作一堵厚实的气墙，将两人包裹住，隔绝了外面的一切。这也是金丹修士的好处之一。这个世界的人没有法力，在日耀级别以前，根本没有办法将精神和体力外放，更别说做出像陆小七这种随心所欲的操作了。陆小七要先将姐姐安置起来，这样她才能腾出手大杀四方。这么大一只黑龙腾空而起，立马就引起了相关部门的注意。别问为什么陆小七不自己飞，之前说过了，他会飞，但是还不会停。警告：西城 Z 4 8区域出现一只类似于巨龙的怪物，初步判定实力为月辉中期，请距离最近的天河冒险团速去拦截。天河冒险团收到，请复回。天河冒险团已收到，一个中年大叔在耳麦里回答，对着另外两名冒险团成员说道：“走，咱们这次可是要当一把屠龙勇士了。”三人实力皆不差，为首的大叔有月辉中期的境界，另外两个也已经步入月辉初期，这个实力已经算是领先了当地 80% 的冒险团了。大多数冒险团都连月辉级别的冒险家都没有呢。三个人都眉目惧色，凭借他们这么多年积攒下来的经验和的装备，三打一对付一只单个实力达到月辉中期的怪物，还是绰绰有余的。除非这是一只领主怪，不过显然是领主怪的可能不大，因为如果是领主怪的话，他能破开副本出现在外面。实力就不会只有月辉中期了，那不得至少日要起步啊！三人腾空而起，朝着耳麦中提示的方向飞去。果然，很快就发现了一个庞大的怪物在半空飞行。带怪物，你往哪里跑？带怪物，你往哪里跑？其中一个瘦小精干的冒险家大喝一声，举手就要攻击，却听到对面传来一个清澈的男音：“三位且慢，我是良民啊！”瘦削的冒险家手上一顿，差点闪着腰。三个人定睛一看，这才发现，原来龙背上居然还站着一个抱着姑娘的少年。另外一个冒险家看似已是花甲之灵了。但依旧精神矍铄。此刻看见陆小七抱着姐姐坐在龙背上飞，也不禁发出一声感慨：“卧槽，这年轻人！”不过三人都松了一口气，原来是自己人啊！毕竟那么大的怪物，其实给人的压力还是蛮大的。龙威，如果能不打，最好是不要打，打打杀杀多伤和气。你是哪个冒险团的？怎么没见过你？这只怪物是什么情况？中年大叔率先发问：“这是我的宠物，我还没有冒险团。”陆小七简略的回答了一句：“我要送我的亲人去避难所，还望三位行个方便。”中年大叔看了一眼陆婉仪。发现他明显脸色不对，似乎有样在身。这小姑娘是普通人。是的，她是我姐姐。陆小七回答道。中年人点点头，按着耳麦说道：“天河冒险团申请解除警告，以探明该生物系冒险家的召唤物。”收到，请回答。总部已收到。得到答复，中年人转过身对陆小七说道：“送完人后，尽快去相关部门报道吧。目前的情势不容乐观。”城市中央的行政会议室中，黑压压的坐着一大帮有关部门的人员。会议室正前方的大屏幕上显示出类似于雷达探测的情况，在城市西面的区域出现大量的红点。而大屏幕旁边还有无数个监控画面，视频监控中出现各类怪物的身影，他们仿佛没有理智一般的对城市开始进行疯狂的破坏。准备好了吗？城市最高执行官背对着屏幕，一脸严肃的审视着下面正襟危坐的有关部门人员。准备完毕。所有人齐口同声的回答道。现场气氛一片凝重。启动镜面结界，镜面结界启用中。有关部门的工作人员飞快的操作起来。百分之十，百分之三十，百分之七十，启动完毕。一道淡蓝色的冲击波席卷整个城市，却没有对任何事物造成破坏，甚至除去觉醒天赋的人以外。普通人都没有觉察到这道冲击波，通知下去，马上出击，拦截怪物。是
，城市各个角落，无数已经在有关部门登记完毕，从其他区域赶来的战士严阵以待，手上拿着分发下来的武器，组队向怪物们涌去。第一梯队的来自有关部门的警员，他们脸上露出坚毅的神色，手持武器纷纷冲到怪物面前。第二梯队是来自各大冒险团的势力，他们大多数都是出自平民家庭，此刻面对怪物的危险也毫不退缩，往前发起冲锋。第三梯队是各大家族、世家子弟。最后一个梯队则是由后备役和享受了国家扶持、觉醒天赋的人组成，他们是阻拦在怪物和普通人之间的最后一道防线。能够破开副本进入现实的怪物，实力大多都不弱，至少在月辉级别。哪怕此刻失去了理智，但是对于大多数只有星芒甚至更低的人来说，也无疑属于是大 boss 级别的存在。当冒险家组队向怪物发起进攻，双方就会被拉入镜像结界之中。在这个结界里面，虽然场景没有发生改变，但是在里面造成的一切破坏都不会影响到结界外面，相当于自动生成了一个小副本，副本中发生的事情不会影响外界，只不过副本场景和外面一致。而解除这个结界的方法为二：一、释放者主动取消结界；二、里面战斗的双方只剩下一方。值得一提的是，普通人因为不受副本道具影响，并不会被拉入结界之中。冲！大胡子冒险团的团长发出呐喊，对着一个三米高的十巨人发起冲锋。当他和十巨人接触的一瞬间，和他签订了队友契约的冒险团员们便一起被拉入结界之中。特战队，全员戒备。李队长和他的特战队员自然也参与在城市保卫战之中。他们大半队员实力已经有了月辉级别的实力，所以他们的目标被要求放在了接近日耀级别实力的超级怪物异化火蜥蜴。随着其中一名射手一剑命中，正在大肆破坏四周环境的火蜥蜴的左眼，双方被拉入结界战场之中。这只似乎有部分巨龙血脉的蜥蜴已经长出了双翅，只不过相对于它那庞大的身躯，这对比较小巧的翅膀并不足以让它进行飞行。但是在翅膀开合之间，也对它速度的提升也十分显著。死！他瞪着右边完好无损的眼睛，将嘴里已经被烧得碳化的事物吐出来，浑身火焰高炽，迈着沉重的步伐向众人冲了过来。负责远程特战队员立马发动技能，限制火蜥蜴的行动。无数金黄色的璀璨光芒组成一个星阵，将火蜥蜴困在其中。六丈光牢，强烈的神圣属性开始对怪物的皮肤造成伤害。攻击，李队长并没有因为怪物被限制住就掉以轻心，国子脸上仍然保留着足够的慎重，沉声下达命令。顿时，狂风骤起，雷霆大作，暴雨夹杂着寒冰，统统向在原地疯狂挣扎的火蜥蜴袭去。几个近战的队友借助远处攻击的掩护，提着武器对火蜥蜴发起第二轮攻势。咔嚓，镜像空间破开，特战队重新出现在现实之中。李队的耳麦刚刚恢复联络，就听到指挥官的声音在里面喊道：“西城 X 2 4 6区域。”有一只月辉巅峰实力的怪物正在向东移动，快去阻止它！是李队长回复了一句，转头喊道：“特战队听令，向东进发。”另外一边，接到紧急通知的数百名普通百姓正在十多位有关部门的人员护送下，有序的进行撤退。突然，一声嘶吼传来，几只体型硕大的飞兽落在人群中，开始大杀特杀。不好！有关部门的人员连忙上去阻止，其中几头飞兽和他们一起被拉入镜像结界之中，却还落单了一只最后出现的飞兽，无人应对。剩下几个开启了天赋栏的志愿者对视一眼。看着在人群中肆虐的飞兽，纷纷露出犹豫的神色。以他们的实力，哪怕上去了，估计连拖延的作用都起不了多少，只能白白丢了性命。我的孩子，我的孩子！一位年轻的母亲哭喊着向前扑去，却被身旁的男人拼命抱住，拖走。两人泪流满面，神色激动，眼睁睁看着自己几岁的孩子仅仅落后几步就被人群冲散，最后落入突然冲入人群的飞兽口中。飞兽一仰头，还在哭喊的小娃娃就顺着他狰狞的血盆大口滑入，交错的牙齿合拢，咽喉处上下起伏。小孩的哭喊声顿时消失不见。其中一个志愿者看见这一幕，眼珠子都红了，咬着牙冲了上去。T N N D， 你个臭 M 嗨的混蛋玩意，喝老子的洗脚水吧！一块石头砸在怪物脑门上，他摇头晃脑，和那名志愿者一起被拉入镜像结界之中。一个带着粘液的小孩从半空中出现，掉落了下来，重重的摔在地上。立马有志愿者上前检查，发现小孩处于昏迷状态，身上有多处骨折，但好在性命无忧。快走！剩下几个志愿者松了一口气，将孩子还给表情四喜四悲的父母，连忙转身对众人大喊：“他坚持不了太久，快离开这里！”幸免于难的人们顾不得哭喊哀嚎，连忙跟随志愿者，顺着之前设定的路线进行撤退。还好有关部门发现这里的相关人员的信号消失，立马就知道发生了意外，即刻派出机动部队接应，将剩余的人安稳的接应到安全区域。看着平复好情绪、已经恢复正常的姐姐，抱着重新用拟态伪装幻化成小黑犬的黑探头，随着排队的人群一步三回头的进入紧急避难所的防御护罩之中，一直冲着姐姐挥手的陆小七终于松了一口气。姐姐安全了，那么好，封印解除。陆小七摩拳擦掌，眼睛放向了城市远方的一角。在那里，一股浓烟渐渐升起，似乎有着什么东西在搞破坏。轰！李小倩狼狈的躲闪开，眼下这个五米多高的独眼巨人的蛮力一击，一个咕噜钻到怪物的视野盲区，趁机溜到墙边，躲过了独眼巨人的寻找，半跪在地上喘着粗气。他手中对普通人足以致命的手枪，此时却毫无作用。李小倩看着那个因为眼神不好使，四处寻找他踪迹的怪物，心里只剩下懊悔之情。可恶！当初要是觉醒了天赋，也不至于没有一丝一毫的还手之力。他出生在一个富足的家庭，本该可以无忧无虑的度过平凡而幸福的一生。但他却因为受在有关部门工作的叔叔影响，从小就励志，一心想要为人民服务
，但到了十六岁的他已经颇有主见了。在和家里一番据理力争之后，双方选择各退一步。家里人对他去参加公务员考试不再抱有反对意见，以此为条件，他必须放弃开启天赋能力，不能去干危险的事情。翻译过来就是别和冒险家搅合在一起。原本他对于有没有什么天赋根本不怎么看重，毕竟他本事检测出来也就是个白色天赋，就算努力一把，也最多开启一个蓝色天赋，就到此为止了。既然在冒险家这条路上注定取得不了什么大成就，那他还不如当一个普通人，在普通的岗位上发光发热呢。他当时是这么想的，但此刻的心情只剩下后悔。如果当初再坚持一下就好了，放弃了天赋觉醒，就等于战士主动放弃了手中的枪啊。而此刻，怪物工程，他本来是被平时对自己颇为照顾的领导要求和普通百姓一起撤退，协助冒险家维持逃生队伍的秩序，进入紧急避难所。结果好巧不巧，一只头上长着十几只眼睛的多目怪突然落在了他们的队伍中央。这头满脸全是眼睛、密集恐惧症福音。的怪物嘶吼着从眼睛里放出射线，对周围的人群发动攻击。虽然很快就被随行的冒险家拉入了镜像空间中，但是就这短短的一会儿的功夫，他就发现有个别的人为了躲避多目怪的攻击，大吼大叫的失控乱跑，应急反应居然脱离了队伍，走散了。志愿者和冒险家主张放弃他们，继续前进，但是人群中有不少他们的亲朋好友抱着反对意见。李小倩虽然嘴里骂骂咧咧，但头上戴着的警徽赋予他的责任和义务，让他无法做出抛弃百姓的举动。于是他在关键时刻站了出来，组织了几个和他一样的警职工作人员一起去搜寻走散的人。好不容易才将几个被吓得慌不择路的人找齐。刚打算跟着之前行进的路线追上大部队的脚步的他，却在不远处看到了一个巨大而又狰狞的身影。一只独眼巨人出现在了他们面前，前面是一只两三层楼那么高的怪物，身后是一群吓得脸色发白、几乎腿软的老百姓和毫无主见、颇有退缩之意的队友。李小倩叹了一口气，苦笑着摇了摇头，决定让队友带着刚刚找齐的几人赶紧从另外一条路溜走去和大部队会合，而自己却留下来面对这个已经被他们惊动了的超级怪物。为了吸引独眼巨人的注意，他毅然决然地掏出了武器，朝着他开了一枪。啪！吧嗒！前面一声是子弹出膛时火药发出的爆炸声，后面一声是子弹撞击怪物皮肤后失去动能掉在地上的声音。也就是这一枪，虽然没有对独眼巨人造成什么伤害，但是也足以牢牢地吸引住他的仇恨。他将目光从人群转移到了这个小巧柔弱的女人身上。嗯，你这个女人居然敢对本代出手，很好，你成功引起了本代的注意。怪物发出一声咆哮，举着狼牙棒，张着血盆大口就冲他奔来。这独眼巨人虽然皮糙肉厚，力大无穷，但好在行动力迟缓。速度比正常人还差上那么一点，这才让他有机会躲避攻击。不过这几个回合的拉扯下来，已经将他的体力消耗殆尽，此刻只能躲在街道门店的一个拐角处，借助墙体做掩护，注视着独眼巨人的动向。独眼巨人瞪着一只红彤彤的眼球，左右找不见人影，感觉煮熟的鸭子送到了嘴边，居然也能飞了。气急败坏的他，只能狂暴的将路边上显得十分碍眼的电灯拔出来，随手掰折，扔到一旁，捶着自己的胸口，嘴里发出愤怒的嘶吼声。环顾一周后，独眼巨人举起狼牙棒，化身拆迁办，对街道上的一切事物开始打砸，企图将所有的建筑化作废墟。李小倩看着离自己仅仅三五米远那孤零零躺在地上、扭曲的身上带着几个手指印、屁股上还滋溜冒着火花、模样万分凄惨的电线杆，不由缩了缩脖子。心知要是现在让这怪物逮住他，恐怕可以像手撕鸡肉一样，直接把他给做成一盘凉拌鸡丝。他虽然做好了牺牲的准备，但是怕死乃是人之天性。如果能不死的话，谁又不愿意活呢？就在此时，他似乎听到了有什么风声传来，回头一看，顿时亚麻呆住了。呜、哦！一道接天连地的巨大飓风在街道的尽头快速向这边推进而来。但是神奇的是。所过之处虽然狂风呼啸，但是四周居然毫无被破坏过的痕迹。这飓风仿佛具有灵性一般的规避了所有建筑。独眼巨人自然也发现了这个动静，但是他第一反应居然是露出了恐惧的神情，试图逃跑。但是已经晚了，飓风也发现了这只怪物。唰！李小倩感觉自己眼睛花了一下，似乎有什么光芒从眼前闪过。她转过头去，独眼巨人就在她眼皮子底下变成了一道白光。这里解释一下，新被动地狱诅咒的技能效果，对灵魂的收割，一般人是看不到的，包括冒险家，只有拥有特殊能力的才会察觉。比如陆小七本人拥有地狱渴望，眼睛能看到不一样的东西，后面便不再复述这个事情了。连镜像结界都没来得及触发，这个怪物就被莫名其妙的秒了。刚刚那飞过去的是什么？李小倩再回头仔细一看，嚯，这才发现这哪里是什么飓风，分明就是一只只小剑组成的，宛如粉碎机一般不停旋转的巨大漩涡。原来这居然是一个冒险家所释放出来的技能。咦，是你啊，福利鸡！一个有几分耳熟的声音从漩涡中传出来。嗯，福利鸡，什么意思啊？李小倩有点懵逼。他试探地冲着漩涡问了一句：“这位尊敬的冒险家，请问我们认识吗？”剑气散出一个缺口，露出陆小七那张贱兮兮的笑脸。“好久不见啊，李警官。”“是你。”李小倩有点震惊，他没想到这么离谱的一个剑气漩涡，居然是一个高中生召唤出来的。想起当初局长对他的态度，他似乎也有点理解了。怪不得局长对他点头哈腰的，原来这家伙举手抬足就能将整个警局给彻底摧毁啊！不过他对于这种行为还是发自内心的鄙视。哼，贫贱不能移，威武不能屈，这一点都做不到，枉为警局局长。那这个叫做陆小七的家伙，之前那副模样，也就是故意装出来逗自己的喽。想到之前陆
冲着陆小七问道：“喂，你看到刚刚有人过去了吗？”“哦，看到了呀，就在前面，一共两波，一波应该是逃生大部队，有百来个人；一波只有十个人。估计这会儿的话，两拨人已经成功汇合了。”陆小七回答道，又打量了一下一身狼狈的李小倩，不由问道：“用我送你过去吗？”“李警官，不用，我自己可以。”李小倩摆摆手，冲着陆小七说道：“你有这个时间，还不如多杀几个怪物。怪物杀完了，大家就都安全了。”“行吧。”李警官说的对。陆小七耸了耸肩膀。反正这一路的怪物已经被我清理完毕了，也没什么危险。你动作快点，就能追上他们。哼，这就不用你操心了。李小倩冲他皱了皱鼻子，昂着头往前走了。哟，看不出来，这还是只傲娇的福利鸡。陆小七笑了笑，驾驭着剑刃风暴继续向前飞行。剑刃风暴肆虐了几条街，所到之处，怪物统统化为白光。但是逛了一圈的陆小七却不由得皱起眉头来。不为别的，效率太慢了。整个荣城城西王少了，说也有数百条街，此刻可谓是狼烟四起，战火连绵。他这个救火员就一根高压水枪，哪里够用？他歪着脑袋思索片刻，忽的眼前一亮，想到了一个骚主意，整个人带着剑气冲向天空之中。既然对于这场火灾，水枪不管用了，那我就下场瓢泼大雨呗。此时行政会议室，怪物工程应急调度指挥中心，城西 Y 6 2 7区域报警，出现月辉巅峰级别怪物，数量为三头。长官，怪物的数量还在不断增加，我们所能调度的月辉级别的冒险家已经不够用了，还有 60% 的普通人员尚未完成撤离，大部分百姓都只能躲在家里。怪物已经开始入侵城北的区域了，虽然已经发了怪物工程警报，但是因为时间尚短，仍然有很多百姓并未来得及撤出危险区域，更别提随着怪物源源不断的出现，活动范围越来越广，危险区域也在不停的增加。就在荣城发出警告之后，立马向其他地区求救，也不断有其他的城市的冒险家赶来支援，但是起到的作用依旧是杯水车薪。真正拥有决定性实力的冒险家，至少拥有月辉级别以上的实力，而这样的冒险家恰好处在空闲时间，能够及时赶过来支援的，显然不会太多。一个省市五十个月辉级别冒险家来计算，全国登记在册的月辉冒险家不过千人之数，除去一时半会赶不过来的和在执行别的任务的，能赶过来的最多两三百人。看着侦查画面中显示出来密密麻麻的红点，超过三百，并且还在不断上升。城市最高执行官双手架在鼻梁处，定元堂表情包 JPG， 脸上看不出任何表情。就是这个点中点的属于，让他们再坚持一下，不行的话就让志愿者去拖延时间。他的语气沉稳，看不出任何慌乱。简单的四个字拖延时间，说的是轻描淡写，但这背后却代表着无比沉重的代价。这个话从他嘴里说出，就代表他即将要为此背负起无数条志愿者的性命。如何拖延时间？自然就是用那些被征召的低战力的冒险家、后备役、觉醒天赋者，强行将那些自己毫无胜算的怪物拉入镜像结界之中，以此延缓他们对城市侵占的速度和造成的破坏，来挽救更多普通人的性命。简单的来说，就是为了保住更多人的性命，用志愿者的性命去堵这个窟窿。我已经申请了援助，日耀级别的冒险家已经在赶来的路上了。等他到来，将工程的源头抹灭掉，剩下的怪物自然就好解决了。执行官的表面看上去胸有成竹。但实际上，他内心此刻也是无比沉重的。不到万不得已，他又何尝想用人命去填这个看不见底的窟窿？甚至可以的话，他更想拍拍屁股一走了之，将这些事情置之脑后，当一个缩头乌龟。然而，在这个他所管辖的城市范围内，赤红的伤亡人数还在不断向上攀升，这个巨大的负担积压在他的心里，几乎让他喘不过气，仿佛下一秒就会让这个满头华发的老人倒下。但是他还不能退缩，也不能倒。他背后站着的是整整一个城市，数百万人的性命安危。哪怕在他负责的城市里发生了这么大的事情，他的职场生涯本来想用 z z， 但却是敏感词汇，换了个词语，大家明白就行。基本也已经走到了尽头。哪怕他的一家老小也在这位撤离的人员之中，哪怕事后无数人会戳着他的脊梁骨，骂他冷血无情，牺牲他人，哪怕，但是他却不得不担负着这样的重责，下达如此的命令。等一下，长官！一个有关部门工作人员突然激动的大叫：“事情发生变化了，转机出现了！”城市最高执行官腾然起身，向大屏幕看去。之前原本向外蔓延的无数红点开始大面积的消失，仿佛有一块无形的橡皮擦将其抹去一般。快，调取区域监控！他喊道：“我要知道究竟发生了什么事。”但是等他们打开相关区域的监控画面时，却只看到一片寂静的街道以及被怪物所破坏的废墟。快看这里！在空中，另一个有关部门的工作人员喊了一声，所有人的目光向他指着的屏幕投去。只见那块由无人机拍摄的画面中显示出一个漂浮在半空的模糊人影，以及他身边那片五彩斑斓的剑海，颜色是万物皆陨的效果。剑刃风暴，剑刃风暴，剑刃风暴。陆小七一边往自己嘴里灌着恢复药水，一边施展着技能，直到剑意的消耗和恢复持平，他才停下动作。一连四次施展剑刃风暴，触发了两次无形孤傲者的宣叙调的双重奏，一共六个六倍规模，六倍规模是万物皆陨的效果。三九倍飞行道具，取中间值六的剑刃风暴，彻底将天空笼罩。原本的漩涡已经消失不见，取而代之的是一片悬浮在半空中由剑气组成的海洋，无数的剑气在他的身边流转。而更多的剑气却化作游龙，时而潜入剑海，时而跃向半空。陆小七已经基本上失去了对剑气的控制，他现在只能大概的操控一下整个剑海，将其尽量的在天空中铺展开，尽可能多的覆盖住下面城区。但是精细到每一把剑气就确实无能为力了，就像是一个人可以控制自己的胳膊、手臂，乃至于手指
，但是他绝对没办法清晰的控制住自己的每一根汗毛。但是他也不用操控啊！剑刃风暴的技能描述里有这样一句：破邪剑气会自动对周围的怪物造成伤害。我特么剑气是全自动的，想不到吧 ？JPG， 帅逼读者们自己上图。而周围的具体判定有多远呢？答案是剑气的攻击距离，意思是只要处于剑气的攻击距离以内，所有的剑气都会自动攻击怪物。再配合上万物皆陨。的五十倍攻击距离增幅，以及短剑的 30% 技能攻击距离和 30% 的技能攻击范围双重增幅，这攻击距离直接可以用公里来作为计量单位了。加上陆小七连续的释放技能，又强行扩大了剑刃风暴的范围。原本扩散开只能笼罩一小片的大概方圆十里的剑气，强行被填充成了剑海。处于剑海之下的怪物，根本来不及反抗就被感应到目标，纷纷落下的剑雨直接带走。更别提这还享受了新被动飞天御剑道的全额加持，获得了全新的技能暴击效果。其中更有一条特效是飞流斩。使用剑类技能由天对地进行攻击时，伤害翻倍，且一定几率无视防御、护盾和格挡技能。你拿什么挡我的东风快递？这些怪物在他没有获得新被动、没有升级装备和技能之前，可能还与陆小七能打个有来有往，至少挡个两回合，撑住场面没什么问题。例如某母龙、某地狱犬。但是现在，一道快若闪电的剑气下去，估计怪物自己都没反应过来，就变成了白光消失了。镜像结界是什么玩意？根本触发不了，就秒杀了。放眼望去，整个城西渐渐被笼罩在一片五彩斑斓的剑气海洋之下，无数剑雨纷纷而下。贯穿了一只只怪物的身体，又重新回归剑海之中。不少怪物才刚刚出现，就被剑气灌体，灰飞烟灭了。这一幕同样也被应急调度指挥中心的人收入眼底，所有人都张大了嘴巴，难以置信地看着这个画面。探测设备上面显示的红点，在以肉眼可见的速度消失，不一会儿就只剩下稀稀拉拉的几个了。也依然有新增的怪物出现，但甚至连探测设备都还没反应过来，就被从天而降的剑雨冲刷成了白光。城市最高执行官眼珠子都直了，嘴皮动了动。这是何人部将，竟如此勇猛？而此时。日耀强者还在赶来的路上，避难所内，因为环境比较简陋，并没有显示外面画面的屏幕，所有被安置在其中的人员也都只能通过广播员的播报，紧张的关注着外面的情势发展。虽然有关部门人员是出了名的报喜不报忧，但是仅仅凭借几句必要务实的言语，大家都能判断出外面的情况恐怕不容乐观。里面的普通人大多平安无事，有事的直接就嘎在外面了。此刻也聚在一起讨论着事态的发展以及对未来的担忧。还有不少人因为失去了亲朋好友，情绪低落，甚至嚎啕大哭。旁边的认识的人也在不停的小声劝解安慰他们。当然也少不了一脸庆幸，觉得自己跑得够快，没有遭殃的。大家神态各异，面对这种突发的情况，很多人都难以再掩饰自己内心真实的情绪了。陆婉仪抿着嘴唇，将黑炭头搂在怀里，双手不断的在其耳朵上揉捏，仿佛这样能够舒缓一下自己内心对弟弟的担忧。自己作为一个普通人，面对这种情况，只能躲在避难所里瑟瑟发抖。而陆小七却已经成为了一名优秀的冒险家，不优秀能有黑炭头这样的宠物？一直以来，陆婉仪都以为自己才是撑起这个家的顶梁柱，没想到今天发生这种意外情况，自己不但起不了任何作用，帮不。上陆小七的任何忙，反而还成了陆小七的包袱，拖他的后腿。他回想起之前，陆小七害怕自己一个人在避难所里不安全，根本不容他拒绝，强行将黑炭头塞入他的怀中，让他来代替自己保护他。还有陆小七抱着自己，在他耳边对他说的那番话，他的脸上既甜蜜又羞涩。陆婉仪想起自己被陆小七抱着在空中飞行的时候，体验到的那种前所未有的感觉，哪怕整个人脱离了大地的怀抱在空中飞翔，但是他被搂在陆小七坚实的臂膀中，却仿佛像是漂泊已久的船只，终于回到了属于自己的港湾。那是一种安心、舒适。以及难以言喻的踏实和幸福感，这让他的情绪迅速的稳定下来，同时也让他进一步的认识到一个事实：他的弟弟陆小七真的长大了，已经成为了一个顶天立地的男子汉，已经不再需要自己了。陆婉仪想到这里，心里又难免有些失落，不仅在心底里有了一个念头：要是我也能成为冒险家就好了，这样是不是就又能陪在弟弟左右了？这个念头一转而逝，被他牢牢的按在了心底。现在他更多的却是对于在避难所外面与怪物作战的陆小七所产生的担忧。他根本不敢想象任何对陆小七不利的画面，但是又控制不住自己不断的产生不安情绪，只好拼命的揉搓着黑炭头的狗头，看着他在自己的手里不断变换着表情，以此来转移自己的注意力。黑炭头，我特喵又招谁惹谁了我？突然，广播员突然惊讶的呼喊出来：“等等，那是什么？现在外面的情况突然发生了转变。”所有人闻言顿时一顿，都停下手中的事情，连哭泣的人都忍不住小声了很多，侧耳聆听接下来的广播。我的天啊，在西城区的上空，居然出现了一片五彩斑斓的海洋，这像是某个冒险家的能力。难道是终于有日耀级别的冒险家出手了吗？但是这种手段并不来源于现目前已知的任何一位日耀冒险家。快看，海洋正在不断的扩大，它冲破了云层，将整个西城区都笼罩在其中。哦，我的神！他在扩张的同时，也在不断的攻击着下方的怪物们，根本看不清楚他发起了什么样的攻击，只看见光芒一闪，下面的怪物就变成了白光，连镜像结界都没有触发，直接将怪物一击秒杀了。我们这里将捕捉到的镜头放满了三十倍，终于解开了这道光芒的神秘面纱。这居然是一道剑气！难道说这上空的海洋全部都是剑？剑剑剑气，尾音上扬。说到这里，广播员都结巴了。对于播报来说，他们都有受过严格的训练，无论多惊讶，他们都不会结巴，除非忍不住。
。不过这时也没有人计较他的失态了，所有人都沉浸在他绘声绘色的描述中画面里，张大了嘴巴，为这伟岸而强大的力量感到震撼、惊叹。外面的怪物基本上都被剑气剿灭的差不多了。此言一出，不少人激动起来，提前发出了欢呼。陆婉仪也松了一口气，虽然还是有点担心陆小七的安危，只不过显然情势扭转以后，陆小七的安全保障也提高了很多。咔嚓。萧炎一手持剑，一手举盾，带着自己班上的几个已经成为冒险家的学生，从镜像结界中走出来。此刻的他已经更新了身上的装备和技能，实力大涨。这帮学生托了陆小七的福，最差的也已经有了星芒初期的境界，在萧炎的带领下，对付一些月辉初期的单只怪物还是不成问题。说白了就是萧炎在前面打主力，他们在后面高呼主 C 6 6 6你们看天上！赵鹏指着城市上空五彩斑斓的剑海，发出惊叹：“这是什么？”一道道颜色各异的红霞从天而降，将刚刚出现在城市中的怪物轰成白光。然后又返回到悬浮在空中的海洋里，这难道是终于有日耀级别的冒险家出手了？萧炎松了一口气，一直如此高强度的作战，他还要照看自己班上的学生，确实压力惊人。此刻他心里暗自嘀咕，也不知道陆小七那个臭小子现在情况如何了。这家伙居然能飞了，岂不是说明他已经步入月辉了？不可能吧？我不相信。他当然不愿意相信了，不然以陆小七的实际战力，这个混小子到了月辉级别以后，岂不是得压他这个老师一头？赵雪晴看了看在空中划出各种轨迹的红霞，莫名的感到些许熟悉。不禁联想到塔中陆小七那五颜六色的剑气，不，应该不可能，他还没有那么 BT。毕竟两人上次打本分开不过才两天时间，修为突破也就算了，技能难不成还能在短时间内一举飞跃几个档次不成？赵雪晴微微摇了摇头，将脑海升起的猜测打消掉。而被几人念叨的陆小七又在做什么呢？在天空肆无忌惮飞行的他，似乎发现了滑点。这些怪物根本是不直接从副本中钻出来的，而是通过一种阵法，从另外一边未知的地方随机转移到了城市里面，所以怪物出现的位置才会飘忽不定。而且出现的速度才会如此惊人，短短时间就出现了数百头月辉级别以上的怪物。不过，既然是通过转移的方式出现，那么怪物出现的附近必然就会留下相关的痕迹。陆小七在半空中仔细观察，终于发现了怪物出现的规律。他是以一个点为中心，画了一个直径长达十公里的圆，在这个圆形的范围内，怪物就会随机出现在任何一个点位，而圆形范围以外，怪物就只能走或者飞过去。确定了这个圆的中心，陆小七自然大有发现。在半空中的他，很快就逮住了这次事件背后的始作俑者。没错。正是那帮脑子被驴踢了的邪教徒。此刻，他正躲在这个圆形的正中央，一个破旧不堪的废弃厂房之中。察觉到熟悉的灰袍出现在自己感知范围内，金丹期修士自带的六式增强需要主动激发。陆小七直接飞了过去，大喝一声：“狡诈恶徒，哪里跑！”他冲着对方就甩了一梭子剑气过去，及时的剑气直接轰塌了建筑，碎石滚滚，剑材落了一地，烟尘在灰袍人周围弥漫。根据有烟无伤定论，陆小七基本可以断定灰袍人并没有因此受到伤害，因为陆小七射出去的剑气在接触到灰袍人之前就和他断开了联系。仿佛被什么东西吞噬了一般，果不其然，烟尘散去，原本破败不堪的厂房，现在直接被掀开了半个屋檐，更显得如同废墟。一个古怪的装置浮现在陆小七的眼前，挡在他和邪教徒之间。这个装置就像是一个扣在地上的玻璃碗，在经受攻击时才显露出真形。玻璃碗牢牢的将灰袍罩住，剑气轰击在上面，竟然没有掀起任何波澜。没有用的，一切都晚了。灰袍人跪坐在一个玄奥的阵法中央，耷拉着脑袋，浑身笼罩在袍子之中，看不清面容。他的声音从装置中传出来，带着歇斯底里的疯狂，又似乎掺杂了点后悔的情绪，蕴含在内。陆小七听着声音，面色一变，神情古怪起来。这声音似乎有点耳熟啊，似乎是。想到这里，他灵光乍现，对着灰袍人大喊一声：“收手吧，阿豪！”外面全是剑气。在这一瞬间，陆小七就将所有的事情联系在了一起，从许家豪失踪开始，然后到拍卖行出来发现的那个灰袍的身影，感觉有点眼熟。最后是现在这个耳熟的声音，他已经断定了这个隐藏在蓉城的邪教徒就是许家豪本豪。果然，听到他说话。灰袍人浑身一颤，原本低着的头缓缓抬起来，露出许家豪略显憔悴的面庞。他看见在空中飞行的人居然是陆小七，不由神情一变，陷入了彻底的疯狂。是你，陆小七！他咬牙切齿的冲陆小七喊道：“都怪你！如果不是你，我怎么会落得如此天地？你给我死啊！”随着他的情绪激动，身上的装置开始发出明亮的光芒，与地上的阵法交相呼应，周围开始大量的涌现出怪物。陆小七看到这一幕，什么都没做，仅仅是淡淡的扫了一眼，大河之剑天上来。无数的剑气瞬间贯穿了所有的怪物，成片成片的白光亮起。怎么可能？许家豪神情有点呆滞，装置越发的明亮，他便越显得虚弱。这个装置似乎并不是陆小七之前想象的保护他的道具，相反是囚禁他，抽取他身上某种力量，用于召唤怪物的物品。你怎么会变得这么强？许家豪难以置信的大喊道：“你一个平民，灰色天赋。”陆小七扣了扣耳朵，打断他那些没有意义的垃圾话：“啊哈，老许啊，人和人的体质是不一样的呢，赶紧缴械投降，不然我一会儿揍得你连亲妈都不认识。”投降。许家豪仰着头，独怨的看着陆小七：“你把我害得这么惨，还想我对你投降？哪怕是被魔世之环抽干灵魂，我也一定要你付出代价。”说着，他浑身颤抖着，似乎主动向外面的装置输送着力量。无数的怪物再次出现在周围，但是这是徒劳的，没有日耀级别、月辉级别的这
，特别是随着时间越长，陆小七的剑气威力也愈发的夸张，这些本就挡不住他一剑的怪物，就更难抵挡他的伤害了。无论召唤再多，也只能变成陆小七心被动，地狱诅咒，奴役的恶灵，乖乖的为他增加一丝力量。陆小七反手对那个被称作魔世之环的装置发动攻击，但是无数的剑气撞上，他连一丝波澜都没有溅起，直接就被吞噬殆尽。他挑了挑眉，猜测到这个装置估计有和禁魔石类似的能力，能够无视技能的伤害。许家豪已经陷入了癫狂状态。神志都不清了，用恶狠狠的目光盯着陆小七，嘴里念叨着他听不懂的话。许家豪，你知道自己现在在干什么吗？陆小七没有放弃和他交流，企图发动嘴遁技能，唤起许家豪人性仅存的真善美。想想你的家人，想想你的母亲，他之前因为你的失踪有多崩溃，你现在这副模样真的对得起他吗？家人，母亲。许家豪一愣，接着发出凄厉的大笑，还不是因为你们，我父亲死了，叔叔也死了，舅舅被抓了，我母亲也彻底疯了，都怨你，陆小七。哦豁。嘴炮失败，陆小七恨不得给自己一耳巴子。没有奶鹿托的命，却犯了奶鹿托的病。不过说起来，这家伙这么惨的吗？自己这算不算哪壶不开提哪壶？但是这也不能怪在我头上吧？跟我有什么关系？陆小七微微摇了摇头。既然嘴遁失败，那就别怪我使用暴力了。一股紫青色的气流开始围绕着他旋转，浑身电光闪烁。风之形态开启，所有的剑气都被加持了这股力量，顿时五彩斑斓的剑海有裹上了一层紫青色的风雷外衣。他想赌一把，看看是这个魔世之环的效果牛掰。还是他四级之力的特效，崩解更胜一筹。他举起右手，并成剑指，对着下面的许家豪轻轻一点。去，剑气化作洪流冲向魔世之环。这次他面对这样的攻击，终于不再是无动于衷了。表面上荡漾起阵阵波纹，似乎已经逼近了他的承受上限。只不过他的判定十分奇怪，似乎不算是护盾，而归结于某种结界类型。否则许家豪早就被陆小七触发，飞天御剑道的飞流斩特效给秒杀了。同时，也正是因为结界和结界之间相互排斥的原因，镜像结界也没能在他们之间产生效果。将他们拉入另一个独立战斗空间，不过这都不重要了。在陆小七的剑气饱和洗礼之下，终于触发了风之形态的特效——崩解魔世之环，发出一声难以承受的悲鸣，咔嚓一声崩碎瓦解。也是陆小七眼疾手快，操控着剩余的剑气，错开许家豪飞了回来，并没有对他造成伤害，否则这个家伙直接就变成粉末了。快说，你们把副本藏在哪里了？陆小七大喝一声，威风凛凛，却没料到魔世之环碎裂以后，许家豪在短暂的愣神之后，直接头一歪，倒地不起。四周的阵法也变得暗淡无光，仿佛失去了动力。这是昏过去了，陆小七，浪费我表情。这个时候，觉察到这边发生的动静，有关部门的人姗姗赶到。来者正是李队带领的特战部队。他看了看已经化为废墟的场地，抬头对在半空中飞行的陆小七说道：“这位尊敬的冒险家，谢谢您的及时援助。现在城西的局势已经控制住了，能否请您下来一叙？大圣，收了神通吧。你这可比五彩祥云吓人多了，一个不留神，整个城西都能毁在你的手里。”陆小七也通过剑海感知到，攻击范围内的确不存在怪物了。正是因为魔世之环被破坏，笼罩在城西的阵法终于不起作用了，再也没有怪物被传送进城市之中。剩下的怪物也被陆小七的剑雨清剿的八九不离十，唯独留下小猫三两只，被一群虎视眈眈的月辉级冒险家按在镜像结界里摩擦。开玩笑，怪物攻城这么危险的事情，他们大老远的为什么要赶来支援？还不就是为了这群月辉级别的怪物？这些可都是战功啊！陆小七将其中多余的几道剑刃风暴。解散，留下来一道时间持续最久的剑刃风暴，变成了一个剑球，在自身周围环绕。它缓缓降落到离地三尺的位置，飘到李队长附近。我是荣城特战队队长李文博，请问阁下尊称？李队长拱了拱手，客气的询问道：“陆小七，看起来陆先生似乎并没有在我荣城有关部门报备登记啊，您看是否跟随在下前往办事处登记一下？”李队长说道：“登记，您所斩杀的怪物都会变成战功，记在您的名义下。登记之后，办事处也会给冒险家分发一个用于定位联络的耳麦。陆小七没有这个耳麦。”有关部门联系不上他，很明显就是没有登记过。这个不急，当下还有更重要的事情处理。陆小七打断他的话，指了指躺在废墟之中的许家豪，把自己的发现对李队长说了一遍。什么？李队长也是一惊，他以为陆小七已经将释放出怪物的副本给封印了起来，没想到只是破坏了一个传送节点而已。那只要没找到源头，那这个威胁就依然还存在。将这个邪教徒带回去审讯。李队长当即下令，准备从许家豪口中获取释放怪物副本的地点，也许是为了防止许家豪中途醒来，然后挣扎逃脱。两名特战队员掏出类似于手铐、套锁的道具，将昏迷中的许家豪铐住，严严实实的绑成了麻花，一左一右将他架了起来，拖着就走。手段估计不怎么温柔，哪怕是昏迷中的许家豪，在这个过程当中也忍不住发出几声闷哼。废话，对于这种危害公共安全的邪教徒，人人得而诛之，他们能温柔才怪了。有关部门在关键时刻的效率还是值得肯定的。动作很快，啪的一下，陆小七这边刚刚完成登记，取得了耳麦，另外一边，李队长就通过耳麦将最新的消息传递给了他。陆先生，我们已经定位了这个副本的位置，您看。是否有闲暇的功夫，能和我们去一趟？李文博的态度依旧相当客气，相当委婉的向陆小七寻求帮助。这句话翻译过来就是：大佬，我们搞不定这个，您要不出手搞一下？哪怕他刚刚已经通过有关部门的渠道，在冒险家后台查到了陆小七留下的登记信息。本地人， 1 8岁，月辉初期。
，但是他丝毫不敢懈怠，因为他根本不信。你丫的，搁这忽悠谁呢？上个月登记的才是新芒中期，现在就月辉初期了，是不是再过几天直接就日曜了？大佬，没你这样玩的，把人当傻子呢。李文博已经将陆小七当成了游戏风尘的影视高手，这个登记信息估计是用了什么隐藏属性、屏蔽气息的手段故意而为之的。毕竟到了他这样的实力境界，比行走的原子弹还牛掰，所有的规矩和政策都要向他让步。人家登记造假怎么了？说不定就连面容。身份信息、性别、种族都是捏造的，假的都是假的。反正他是不信一个18岁的月辉初期冒险家，一招秒了一个城区的怪物。不过人家乐意玩，他也不会傻乎乎的去拆穿。他恭恭敬敬的把对方当做大佬就完事了，揣着明白装糊涂，谁不会呢？陆小七也不知道他心里琢磨着什么事情，听到他对自己发起邀请，也微微颔首，点了点头，自然是义不容辞。大概过了十多分钟，有关部门就集结了四十多位月辉级别的冒险家，在李队的带领下，一起朝目的地飞去。大家一边跟着李文博的定位赶路，另外一边也通过耳麦听着有关部门那边的联络员描述着目的地现场的一些重要的情报。目前已经确定副本的出现地点是在距离蓉城西边57公里的238军事基地。该军事基地目前执行的最重要的一项任务就是看守一个处于封印状态，但是却无法移动的噩梦级别副本。很明显，这个副本的封印已经被邪教徒打破了。该军事基地之前是对外严格保密的，结果却被邪教徒拦截伪造了他们的通讯讯息，以至于事故发生以后，所有人都未来得及发现。该事故已经发生了至少三天时间。目前还无法断定基地现存的人员安危。根据已经到达目的地的人员调查，整个军事基地已经完全被副本中涌现出来的怪物完全占领了。由于事发之时基地所在的军方反应速度很快，利用了禁锢结界将怪物的活动范围限制在了基地以内，所以现目前的事态尚且还未升级至无法挽回的地步。否则，任由他们扩散开来，造成的影响和破坏估计更加难以估量。陆小七听得耳熟，默默的储物戒指中掏出一张名片，姓名谢文斌，联系电话1 3 5 x x x x， 国防238军。好家伙！谢上校，你不会就这样记了吧？怪不得电话打不通，也一直没回复。我刚刚获得的后台就这样倒了。体验卡 A J P G， 难受。香菇，沉浸在自己情绪当中的他，完全没发现，除了在前面带队飞行的李文博，其他周围的所有人都默默的后退半步。落后他一个身位，看向他的眼神也都隐隐带着敬畏之情。消息是瞒不住的，这位叫做陆小七的神秘大佬，一招肃清西城区中所有的怪物，并且摧毁了召唤阵法。这件事情已然被在场的所有人得知。面对这个以一己之力将整个城区所有的怪物清扫一空的神秘大佬，他们这些月辉级别的小趴菜哪有不敬之理？要知道，那些和他们打得有来有往的怪物们，在这位大佬手底下可是手起刀落，一剑一个，眼睛都不带眨一下的。那岂不是说明他们在这位大佬手里也一样？而在这群人当中，还有三个陆小七熟悉的人存在，正是之前打算拦截他的宠物黑探头的天河冒险团三人组。他们三个贼眉鼠眼的看了看浑身被剑气包裹的陆小七，脸上挂着庆幸和兴奋交杂的神情。庆幸是自己还好没找死，去堵这位大佬的路。兴奋是自己居然和这种级别的大佬有过一面之缘，算是有了交情。以后人家要是随便关照自己一下，那还不得直接飞黄腾达？月辉级别的冒险家实力都不弱，飞行速度自然也不会慢到哪里去。不过十来分钟就飞行了四十多公里，到达了现场。到了，李文博一抬手示意大家停下，准备和已经到达现场的冒险家一起会合，商讨对策。就在此时，一道人影一闪而过，瞬间就飞出了人群，正是陆小七。他转眼就冲到了禁锢结界面前，连速度都没减少几分。莫非这位大佬打算近距离观察一下敌情？还真是艺高人胆大啊！大家都被这一举动弄得有点措手不及。但令所有人感到意外的是，面对结界，陆小七依旧没有停下来。他周身环绕着剑气，笔直的就冲进了基地之中。基地的禁锢结界虽然限制了怪物，但似乎对人的进入并没有什么影响，所以陆小七不费吹灰之力，直接就飞了进去。看这架势，似乎是打算直接与怪物们硬碰硬，展开一场激烈的厮杀。所有人都钦佩的看着他远去的背影，不愧是以一己之力搅清了整个城西区域所有怪物的难壤。哪怕此刻基地里面的怪物比城西还要多出数十倍。而且更加密集，但他陆小七依旧这样冲了进去，根本不把这一窝月辉级别的怪物放在眼里。膜拜大佬，这个地方已经远离了蓉城，自然不会在镜像结界的效果范围内。面对无数人钦佩的目光，只有陆小七一个人内牛满面，停停不下来。阿伟，下次你能不能提前两公里就通知一下减速？阿伟，轰！陆小七调整姿势，双腿落地，在坚实的水泥地上砸出一个小坑，身边的剑气感知到怪物，开始肆虐起来。这个剑刃风暴存在的时间极久，从他将姐姐送入避难所以后就一直开着的，时间越久。消耗剑意叠加的剑气伤害就越恐怖，更别提还有一系列的被动加成，特别是新获得的地狱诅咒和飞天御剑道，一个直接杀怪叠面板属性，一个叠加暴击率和暴击伤害。周围的怪物虽然已经发现了这个莽夫一般的冒险家闯了进来，但是还没来得及反应，剑气就贯穿了他们的身体。好，哦，怪物群开始躁动，他们本就受到某种力量的影响，失去了理智，此刻又被困在这个鬼地方不见天日，心里的火气早就无处发泄。此刻陆小七的出现，就像是在火上填了一把油，轰的一声，炸了。所有怪物开始暴动，前赴后继的向陆小七扑过去。然而，没有怪物能够突破陆小七的剑尾。管你是什么普通怪、精英怪还是头目怪，是功高还是血厚、远程或者近战，哪怕你主打的是一个不死之身，只要在自身没到达日曜境界
，实力发生质变之前，面对陆小七这么无解的剑气，就根本不可能撑过一招。这就是所谓的一剑破万法，日曜之下我无敌。这一点不是吹的。一群吃瓜群众默默地看着大佬在怪群中一动不动，浑身环绕的剑气飞速旋转，宛如无数的剑轮组成的粉碎机，一道道剑气激射出去，转眼又回归本体。无数怪物在前赴后继扑上去的途中，就化作了白光消失。他们不由面面相觑。死。话说，我们是来干嘛的？这真的用得着我们吗？李队长。现场情况如何？需要增派援手吗？耳麦中的指挥官有点紧张，他看到大部队到达现场以后，耳麦中就再也没有传来冒险家的声音了，只能依稀的听见怪物的吼叫声。他的心都不由得提了起来。实在不行，我们还可以出动战斗机进行火力支援。他咬着牙，艰难的说出这句话。指挥官的意思就是，如果现场的情况很难办，局势不妙的话，难办就别办了，直接导弹袭地。虽然怪物对这些毫无属性可言的武器表现出极高的抗性，但并不是完全不破防，哪怕是依靠破坏力来单纯的灌伤害，还是可以将其灌死的。只不过这就属于是杀敌三百自损一千五的行为了，但此地不在城市当中，属于偏僻的荒郊野外，这些损失还是在可以承受的范围以内。M 李文博摸了摸下巴，如果可以的话，最好不要来，免得搅了大佬的雅兴。指挥官，先他们一步到达基地，负责侦查工作的冒险家此刻也听到了动静，赶到这边，发现李文博等人在基地外面远远的看着里面的战斗，丝毫没有上前帮忙的意思。怎么个事儿？老李，侦察队一共八人，为首的人似乎认识李队长，径直冲他飞了过去。怎么有人冲进去了？你们怎么都搁这儿看着？你不阻拦他，好歹也支援一下啊！显然，这个侦察队长并不清楚具体的情况。此刻，基地内部是万分精彩的，除去陆小七的剑光以外，怪物们也纷纷对着陆小七放出了各式各样的技能，炫彩夺目的特效砸在陆小七的护体剑气上面，化作星星点点的琉璃火光，一时之间绚烂缤纷，几乎要把陆小七整个人淹没。放在电脑屏幕上面显示出来，估计都能闻见显卡熟悉的焦味。基地里面怪潮涌动，流光四射，能量紊乱，战斗烈度陡然升高。具体的情势已经无法通过简单的探查方式进行判断。没事，大佬在里面潜玩一下而已。李文博丝毫不慌，人大佬连大招都没开，指的是笼罩一片城区的剑海，明显根本没有把这群小怪放在眼里。这是西城上空那位。那人恍然，指了指天，低声问道：“上头派来的吗？他究竟是什么来路？”很明显，城西的动静他也看在眼里的。侦察队长走南闯北这么些年，以他的眼力，像这么显眼的日耀强者，断然不可能识别不出来。但现在的问题是，他竟然半点印象也无，就好像此人是凭空冒出来的一般。这便勾起了他的好奇心：究竟是哪位新晋的日耀强者？又或者是国家潜藏的王牌老将？才具备如此夸张的实力，易如反掌的就将一个整个城区的月辉级怪物全部清剿完毕。当然，他也不会傻到认为有哪个月辉级别的人物能办到这一点。就现在这种胆敢单枪匹马冲进一群月辉级别的怪物之中，跟他们正面对波的，那必然是位日耀强者啊！不可说。李文博微微一笑，故作神秘，心道：老子都不知道，跟你说个锤子。哎，老李，你这就没意思了哈。侦察队长两眼一瞪，表情不悦，随即低声道：“我那还有两包上好的东湖龙井。”嗨嗨。李文博一听也端不住架子了，连忙咳嗽两声。侦察队长显然是了解他的，他这人别的没啥，就好一口好茶。这句话是挠中他痒痒了。反正这些消息也是瞒不住的，等他回了单位上，稍微一问就知道了。不如五两，想得美，最多三两，三两就三两，成交。李文博当机立断道：“那还不快说？哎，其实吧，我也不知道这位爷究竟是什么来路啊。他自称是陆小七，荣城本地的一名学生，可哪里有一个月实力境界三连跳的学生啊？”我们查到的资料显示，在一个月前，他连天赋都没觉醒。一个月后，这家伙已经追着一帮月辉级别的怪物乱杀了，这合理吗？显然不合理。反正我是不信的。李文博到豆子般将自己掌握的资料简单的说了一下，舔着脸道：“老宋，你看这查，查什么查？啥都不知道，还问我要查？”侦查队长得了消息，立马翻脸不认人，扭头就走。哎，我的东湖龙井！李文博立马厚着脸皮跟了上去。陆小七自然是不知道李文博和这位宋姓侦查队长的小剧场，被无数月辉级别的怪物集火攻击，哪怕他有。剑刃风暴护体，但一时之间，剑一直也酷酷的往下掉。不过，随着剑气肆虐，无数涌来的怪物化作白光逝去，陆小七的剑一直也在不停的增加。同时，怪物的数量开始下降，火力自然也在缓缓减少。这一增一减，倒也让他勉强维持住了。不然，他都有了开启四级之力，利用风之形态移动时无视伤害的特性逃跑的打算了。他心里其实也一直在暗骂：这帮家伙就站在外面看自己挨揍，也不知道赶紧过来帮忙，真过分哦。随着剑一直的恢复和上涨速度再次超过消耗，陆小七黑的一声进入无敌状态。剑刃风暴再次施展了这个技能，围绕着他的剑轮顿时膨胀一圈，向外扩展不少。这下子彻底压倒了怪物们的火力，无数攻击还没接近陆小七，就被五颜六色的剑气给击溃了。无数宛若游龙的剑气在场上游走，被碰见的怪物毫无意外，全都变成了光。陆小七被剑刃风暴的力量拖得离地五尺，开始在场上游走。他在寻找领主怪，只有将领主怪击杀，才能算彻底止住这场由副本暴走引起的怪物攻城。另外，邪教徒和基地原本的人马，他是一个也没见着，也不知道是什么个情况。剑刃风暴，剑刃风暴，随着怪物的数量急剧下降，带给陆小七的压力越来越小，
。陆小七的剑意志在飞速的提升，很快就超过了之前的上限数值。他不再犹豫，直接灌了一瓶恢复药剂，连续两次剑刃风暴。但是这次很不幸，并没有触发短剑的双重奏，只是单纯的四个六倍规模的剑刃风暴围绕在陆小七周围。陆小七眉头一皱，对此并不满意，于是他做了一个骚操作，他利用。逆转反击的特性，故意摆出格挡的姿势，借助技能切换，释放其他技能途中可以取消释放动作，并且返还 100% 消耗，取消了一个剑刃风暴，重新进行释放，依旧没有触发。于是他又一次重复这个过程，这下终于成功触发了双重奏，然后他就根本停不下来了，一直重复这个过程，直到身边充满了七个六倍规模的剑刃风暴。最早的那个剑刃风暴，因为持续时间最久，伤害最高，所以没有被取消。这下子比之前在蓉城还要庞大的剑海就出现了。外面一众月辉级冒险家看到这一幕。纷纷感叹道：“哦，大佬终于玩够了吗？似乎是开始认真了呢。不愧是大佬，我什么时候才能像这么大佬一样强啊？”剑海翻涌，剑气弥漫，所有怪物面对这样饱和的攻击，只能集体失声，在无言的沉默中化作道道白光。整个基地被剑气洗礼了一遍，任何被剑气感应到的目标，最终都变成了光。这个时候，陆小七眼神一凝，他终于感知到了那个被封印的副本所在地。轰！一道剑气轰开入口，掩藏在基地下面的秘密空间终于暴露了出来。无数从里面涌出来的怪物被瀑流一般的剑气直接冲成了白光，剑气一路逆行，硬生生将不断的涌现怪物的源头截断。但是陆小七却皱了皱眉头，直到现在他都没有发现任何一个二三八军人留下的痕迹，更别提尸体什么的了。同时也没有发现领主怪踪影。难道说这个副本的领主怪实力不够，无法突破副本出现在外面？不应该啊！有关部门给出的资料显示，这明明是个噩梦级别的副本。按道理来说，领主怪的实力应该已经可以突破壁垒出现在外面了才对。除非想到唯一的可能性，他一时之间也愣住了。他急急按住了耳麦，李队长，你能帮我联系一下有关部门吗？我需要确认一下二三八基地是否没有一个人成功逃脱。好的，陆先生，您稍等。李文博的声音从耳麦中传出来，显得格外沉稳，似乎刚刚那个舔着脸问别人要查的是另外一个人。哦，对了，陆先生，现在里面的情况如何了？我们在外面只看到您所发出来的剑气，将整个基地都笼罩住了。哦，你们进来吧。陆小七一拍脑门，我给你们开一条通道，直接过来就成。我已经找到了这个副本。好的，陆小七控制着剑海分开。从基地门口流出来一道笔直通往他所在副本入口的通道，一干冒险家胆战心惊地沿着通道来到陆小七身边，对着宛如汪洋大海的剑气不住地发出一声声惊叹。毫不夸张地说，此情此景，就连见过不少大世面的他们也未曾经历过。不愧是日耀级别的大佬，一个字绝！陆先生，李队长三两步走到陆小七跟前，恭恭敬敬地喊了一声。他周身全是密密麻麻、五颜六色的剑气，每一道都充满了能将他彻底抹杀的威势，饶是他意志坚定，此刻也不由得冷汗直流，腿脚发软，压迫感太强了。感觉就像恐高症患者站在了悬崖边上，偏偏还被堵死了后路的感觉。嗯，陆小七点了点头，客气地问道：“李队长，你们当中有谁擅长封印吗？”他指了指面前的这个副本之门。李队长都还没来得及回话，立马就有十七八个人齐刷刷地举起手来。我，我，我，我，大佬，还有我，我也会一点。封印技术哪家强？那必然是我刘国强。一时之间，会封印的冒险家激动万分，跃跃欲试；不会封印的冒险家则捶胸顿足，后悔万分。大家对于陆小七的提问表现的都十分热情的样子。开玩笑，能帮上大佬的忙是他们的荣幸，好吧？万一被大佬看中，随便点拨两下，那还不得原地直接起飞？陆小七也弄不明白为啥他们这么热情。大佬，这是在叫我吗？整个人怪不好意思的。但刚刚他一个人掉进怪堆里，一个上前帮忙的都没有，现在又表现得这么热情，陆小七也是真搞不懂。这些人真的很机车哎。不过看到这么多会封印的冒险家在，陆小七也松了一口气。他现在的发展十分偏门，论战斗，他属实是将伤害拉满了。但是对于别的东西，特别是封印这一块。他纯纯的就是七窍通了六窍，一窍不通。既没有经历过系统的学习，这是大学才会涉及的内容，又没有相关的技能和能力。看着这个不断往外喷怪的副本，他也只能眼巴巴的把他瞅着。陆小七把大致的情况给大家描述了一下，随即对李文博问道：“李队长，怎么样？有关部门那边怎么说？”李文博摇了摇头，已经问过了，并没有任何一个二三八基地的人员逃脱。果然是这样。陆小七叹了一口气，看向副本之门，眼里充满了钦佩之情。如果我所料不错的话，二三八的全体成员应该都在这个副本里面了。为什么噩梦级别的副本破开封印后，领主怪却迟迟不曾出现？很简单，被人堵在里面了呗。之前已经说过了，副本空间对于不同队伍的冒险家而言都是相对独立的，但是对于怪物而言却不是。虽然在每个独立的副本空间都存在一模一样的怪物，但是他们的记忆、思维、能力却是共通的。说白了，每个副本空间出现的怪物都只是他真身的一个镜像而已。这个镜像会具备他所有的能力，拥有他的思维和记忆，而且死亡以后还会将自身的经历通过副本上传给真身。简单理解就是你在给云端上传备份数据。这个时候，你不能关电脑，也不能把网线，不然就会出错，导致数据丢失。只不过副本这个是强制的，直接不允许吧？也正是因为如此，只要拖住怪物的镜像，让它不能够回归本体，那它的真身就会被限制在副本里面，等待镜像的回归。所以，无论它有多么强大，它的真身都无法破开副本，出现在外界。238的军人们就是如此。
他们集体进入副本空间，利用这个特点将领主怪卡在副本空间，将对外界危害最大的 BOSS 给拦在了副本里面。为荣城的百姓们争取到了这么宝贵的时间。陆小七已经大概猜到了当时发生的一切，起因肯定是偷偷潜入基地的邪教徒利用某种方式解开了副本的封印。发现不对的二三八军立刻选择了对外报警，并且开启了结界，防止怪物出去。这个结界应该是单向拦截的，只准进不准出。早有准备的邪教徒拦截了二三八军的报警，并且伪造了他们的通讯讯息，导致他们一直没有收到回复或得援助。面对源源不断涌出的怪物。二三八军当机立断，所有人组队进入副本去拦截即将出现的领主怪。邪教徒眼见怪物被困在结界当中，于是利用了某种能力，通过那个魔式之环将怪物召唤到了蓉城之中。李文博显然也是想到了这一点，一脸肃穆的看向副本空间，眼里隐隐含着泪光。其他人听到陆小七如此一番话，也都明白了过来，对二三八军成员肃然起敬。别的不多说，就光是一个小怪就有月辉级别的实力，就可以想象到他们面临怎么样的挑战了。更何况还是领主怪，这明显就是一场有死无生的决斗。他们唯一的作用就是用自己的生命拖延领主出现的时间，直到这个噩梦副本被重新封印为止。而且，就算副本被成功封印了，他们在副本中也得知了消息，但是没有足够的逃脱道具，大多数人也只能永远的留在里面。什么？你说击杀了领主通关？你的实力允许你说这样的话吗？你以为个个都是陆小七啊？星芒甚至说，还是后背翼就敢去干困难副本了？能击杀掉噩梦副本领主的冒险家，至少也要有日曜级别的实力。二三八军团的人很明显不具备这样的实力，否则他们就一路平推了，也不至于选择这种无奈的方式。当然，哪怕是一向以神志不清而著名的邪教徒，也不会脑抽到去寻日曜级别冒险家的麻烦。这不是粪坑旁边打灯笼，找死吗？李队长，请您立刻组织他们对副本进行封印。陆小七回过头对李文博说道：“我打算马上进入副本看看。”啊！李队长有点惊讶：“陆先生，您打算一个人进去吗？”万一……李队长欲言又止，在他看来，像陆小七这个级别的战力，的确不应该轻易以身犯险。没有十足的把握，怎么能闯进噩梦级别的副本呢？看这个架势，所有的怪物应该都已经被放出来了。陆小七看着还在不断涌出的怪物。头也不回的说道：“被困在副本里的，应该就只有一个领主怪了，所以我打算进去击杀掉他，尝试一下能不能通关这个副本。”陆小七的话也不敢说的太满，只能说是尽力而为之。毕竟是噩梦级别的副本，他虽然有金丹级别的实力以及外挂级别的天赋能力，但是面对这个日曜级别的冒险家，也要谨慎对待的副本，他必须得给予足够的尊重。以这种方式告知被困在副本空间的二三八军，援军已经来了。副本通关以后，所有副本空间中的人会接收到通关讯息，这样的话，他们自然就知道使用逃脱工具出来了。你也不用担心。我自有逃脱手段，不会拿自己的性命去做赌注的。”陆小七说道。“金蝉脱壳服，星号九九九是跟你闹呢。如果拖到副本封印完毕，所有怪物重新回归副本空间，我反而更没有把握了。”“明白了，陆先生。”李文博慎重的点点头。“您放心去吧，外面的怪物以及封印就交给我了。”陆小七脸色一黑，“能不能说点吉利的？什么叫放心的去吧？”“呸呸呸！”陆小七周边环绕着无数的剑气，迎着副本之门不断涌出的怪物就冲了进去。所有怪物在碰到他身边剑气的一瞬间就被搅成了白光。待到陆小七消失在副本之门中，笼罩了整个基地的剑气，呼的一下全部消失，梦幻般的场景瞬间破灭。但所有人的注意却完全不在这上面，因为随着剑气消失，原本被堵在副本中冲不出来的怪物们，这下解放了。他们嘶吼着奔向外面严阵以待的月辉级冒险家们。不过由于外面的所有怪物已经被剑气清剿一空，冒险家们的精力全部都在这上面，所以哪怕不断的有怪物涌出来，也在他们的急火之下，也很快化作了白光。他们集合了一百来个月辉级冒险家的力量，勉强达到了陆小七一个人施展剑刃风暴的效果。是的。你没看错，是一百多位月辉级别的冒险家，而且这些冒险家都是经过精挑细选，境界都达到了月辉中期以上，实力不俗的冒险家。李文博跟上级汇报完现场情况以后，有关部门立马紧急协调了第二波冒险家赶过来支援，只留下了一部分因为之前的大战受伤的、消耗比较严重的和实力不达标的冒险家在荣城守备，警方邪教徒还有别的准备跑来偷家。像那些比较菜的，例如某萧炎，虽然也是月辉级别的冒险家，但他们连上场的资格都没有，只能留在荣城看家。关键是做到这种程度，对于陆小七而言，只是因为怪只有这么多。而对于这么多位冒险家来说，已经是拼尽全力了。有句话怎么说来着？我陆小七考一百分，是因为这张卷子满分只有一百分，而他们就……可见陆某人已经达到了何种变态的程度。快，封印小组准备！李文博一边释放着威力巨大的冲压激流斩，一边冲后面的一排掌握了封印能力的冒险家吼道：“这个水属性的技能，别看只有 B 级别，但是持续释放之下，威力也是相当惊人的。参考高压水枪，不过消耗也是非常恐怖，哪怕是他作为老牌的月辉强者，也只能坚持十几秒钟。”一帮负责封印的冒险家立马吟唱起来。所有人将手按在地上铺设的卷轴上面，注入能量。随着卷轴上面的条纹亮起来，一股强大的力量开始在几人之间共鸣流转。这是协同施法，一种非常独特的能力。借助了特殊道具的力量，将他们的能力整合到一起，施展出来的封印技能将会得到所有人能力的强化。当然，要做的这一步并不简单，对几人的实力，还有对封印技巧的掌控都至关重要。其次，那种价值不菲的卷轴也起到了决定性的作用。更重要的是，有利就有弊，他们联合的人越多，需要准备的时间就越久。释放前摇叠加，比如一。个人释放只需要一秒钟，十个人一起就需要十
引起技能反噬，说不定得把自己小命给搭进去。当然，这些事情在挑选人手的时候就已经考虑进去了。大家的象性都还不错，技术手法也很到位，加上释放的都是封印能力，不存在能力冲突的问题。外面发生的这一切都和陆小七无关了。此刻的他已经进入了噩梦级别的副本之中，这是他所经历的第三个副本，而难度就已经提高到了最顶点。进入副本之时，全身都恢复到了初始状态。陆小七所加持的技能 buff 全部都消失了，于是他不慌不忙。站在副本入口处，开始往自己身上套 buff。四级之力，开；逆转反击，开；圣歌礼赞，开。陆小七往自己嘴里倒了一瓶，完美全面恢复药剂，效果是瞬间恢复 50% 所有状态，冷却2 0 S。然后开始卡短剑的效果，双重奏，剑刃风暴，格挡，剑刃风暴。一会儿功夫，陆小七的身边再次多了一片剑海，这次是八个剑刃风暴。有了依仗，陆小七心里的安全感暴涨，开始打量起周围的环境。你别说，其实这个副本的环境还不赖，千里冰封，万里雪飘。山舞银蛇，原池蜡像，在这苍茫一片的天地间，还点缀着无数晶莹璀璨的水晶。这些水晶各式各样的都有，大多都呈现出紫色，也有其他颜色的，不过相对数量较少，普遍都有一人来高，显得硕大无比，棱角分明，就像是等待着人开采的原矿一般，静静的沉扑在雪地之中。陆小七靠近其中一块水晶，仔细一看，顿时头皮发麻。这哪里是什么水晶，分明就是一个个琥珀。被封存在里面的是一个个模样扭曲的灵魂，五官不调，肢体扭曲，模样怪异。光看他们这个样子。也不太像是被冻结在里面，能够得以安息的模样。陆小七放眼望去，这个一片冰雪的世界里，到处都充斥着这样的琥珀，像是埋葬了整个世界的灵魂于此，异常可怖。如果陆小七不具备地狱诅咒的效果，双眼无法察觉其中的灵魂，也许看到的会是一幅唯美的画面。可偏偏让他获得了地狱渴望的特性，眼里看到的事物就不再是那么美好了。也许，如果将这个灵主怪放出去，自己所在的那个世界也会变成像他看到的这幅光景，不能再想下去了。陆小七闭上眼睛，将杂念扫空，再次睁开眼时，他便神情坚毅，一往无前地朝着前面飞去。他的目标很简单，就是在远处的那座宛如冰雪城堡一样的建筑。他通过修炼，已经变得更加敏锐地感知，告诉他那里有这一位非常强大的存在。不出意外的话，就应该是这个副本的最终 BOSS 了。而陆小七感知到他的同时，他也察觉到了陆小七。似乎下一刻就是王剑王之战。根据有关部门给出的资料显示，这个噩梦级副本的领主怪名字叫做地基，简单霸气。是一个掌控了元素之力、灵魂力量和部分时间之力的存在，实力不可谓不强。也正是因为他强的离谱，当初封印他也付出了极度惨重的代价，导致副本至今也无法移动，只能停留在原地，派人看守着。甚至说，当初能够将他封印，全靠人家自己主动配合，站在那里看着他们将阵法完成，利用特殊的结界将他的能力限制住，这才完成了击杀。陆小七越是查看资料，心里就越没谱。虽然他现在实力的确强横，但是经不住这个 BOSS 玩的花啊，又是元素切换，又是什么灵魂出窍，还带完全不讲道理的时间回溯。他又没有限制技能，怎么玩？但是话都放出去了，总不能自己打自己脸吧？高低的上去盘他一下。不过陆小七也不是毫无胜算的，他的心被动，地狱诅咒、天克灵魂系列能力，自身的实力又足以无视所谓的元素技能。唯一需要担心的就是他的时间之力。不过只要陆小七秒的够快，他的时间回溯就用不出来。陆小七是这样想的。陆小七顺着感应一路前行，不出所料，路上毫无阻拦，一个怪物都没有看见，所有的机关也都没有启动，似乎是缺少了某些必备的条件。没怪物，城堡空空荡荡。大门敞开，四周一片寂静，颇有诸葛亮唱空城计的感觉。走进了城堡，陆小七才发现，这并不是童话故事中的冰雪城堡。它之所以看上去晶莹透亮，完全是因为它的材质特殊，加上外面覆盖了一层皑皑白雪，这次让陆小七产生了冰雪城堡的错觉。陆小七故意试了一下，原本他打算用剑气把城堡推平，毕竟这是别人的主场。这种建筑材质十分奇异，哪怕是陆小七的剑气砍上去，也只能留下一个崩坏的小缺口。而且在某种无形的力量修复下，损坏的地方很快就复原了。虽然说来者是客，但你这客人好不讲理。一上来就打算弄坏主人家的东西，一个悠扬的声音从城堡中传来，打消了陆小七继续试探的念头。那就到此为止吧，既然已经被发现了，再继续下去就不礼貌了。这个噩梦级别的 BOSS 明显已经取回了自己的神智，并且还通过之前的冒险家掌握了这个世界的语言。陆小七挠了挠头，扬声道：“既然如此，身为主人，客人来了你，你为何不出来迎接？”城堡里面沉默了一会儿，就听到啪嗒啪嗒的脚步声传了来，仿佛有人从里面走了出来。出来也罢，省得一会儿打打杀杀。坏了我的居地！随着一声悠悠的叹息，一个头发雪白的女子出现在陆小七面前。一眼扫去，陆小七不由得产生了惊艳之感。只见他肤洁如雪，发密如脂，目脉如媚，唇齿如丹，婀娜的身段，妙曼的身材，风致天然，玉肌半清风，秀叶艳比花娇，顾盼琉璃间皆是勾魂摄魄，饶是一个妖娆艳丽了得。光是他一个人站在城堡门口，就宛如施展了精神魔法，让陆小七不由得恍惚了一下。陆小七虽然知道这个 BOSS 是一个人形怪，但是也没料到会是这么漂亮的一个女妖精。看够了没有？领主怪眉头一皱，朱唇一抿，脸上似羞似恼，神情不悦道：“陆小七刚想摇头。”随即反应过来，现在可不是花痴的时候，于是对着地基喊道：“来，妖精，吃俺老陆一剑！”围绕在陆小七身边的剑气尽数震动起来，化作漫天的流光，笔直的冲着地基飞去。面对着铺
剑气撞击在城门附近，发出震耳欲聋的响动，随即又在空中划过一道道弧线，返回到陆小七身边。这是虚影。陆小七皱了皱眉头，有点不解的看着这一幕。迄今为止，这还是他第一次遇见自己的攻击彻底不生效的情况。地基看着正在缓缓自我修复的城堡，神色更为不悦，哼了一声，顿时天翻地覆，一股强大的力量直接扭曲了整个空间，四周宛如被神秘的东西所包裹。陆小七瞬间就被拉入了一个奇异的空间之中，在这个地方，无日无月，四周都流动着形态各异的元素之力。仿佛这一瞬间，他就陷入了某位印象画派大师的杰作之中，周围的一切都变得扭曲和抽象起来。这是领域，陆小七首次体验到来源于日曜境界独有的能力。地基也进入了这个领域空间，不过在这个领域之中，他的身影变得无比庞大，又或者是陆小七变得如此渺小，和他相比，就仿佛是蚂蚁和大象站在了一起。他甚至眼皮都懒得抬一下，只是轻轻的吹了一口气。无形的狂风向陆小七席卷而来，瞬间将他身边的剑气吹散。风之形态，陆小七剑机不妙，立马转换姿态遁入风中，灵巧的规避了所有伤害。但下一秒，温度骤降，狂风大作，无数刺骨寒风夹杂着寒冰利刃激射而来。陆小七狼狈的逃窜，左闪右避，利用技能机制豁免攻击。没等他停下脚步，大地又开始颤动，宛如世界末日降临，地面快速升起，企图将陆小七合围在其中。陆小七嘿的一声，将四散的剑气尽数召回，在周身盘旋，靠近他的事物统统被剑气切割的粉碎。陆小七以身合剑，化作一柄百米开外的巨剑，全力向地基刺去。孰料别人只是轻轻的一挥衣袖，巨剑就破碎开来。那铺天盖地的袖子反而朝着陆小七当头笼罩而来，陆小七周身的剑气面对仿佛无边无际的衣袖一触即溃，格挡，水之形态。陆小七举起短剑，硬抗这一记宛如天塌般的攻击，依靠水之形态带来的特性以柔克刚和逆转反击的双重技能效果，格挡判定成功，触发技能特效，伤害逆转。陆小七身上闪动着淡金色的霸体，反手一剑劈在了袖子上，撕了。袖子被这夹杂着地基之前攻势百分之百威力的一剑劈得粉碎，化作花瓣飘散开来。咦？他有点意外，本以为这只是一只小蚂蚁，没想到花样还挺多，居然能反抗他的攻击。剑气轰在地基身前的壁障上四散开来，紧接着又是无尽的暗器洗礼。陆小七连道具都没有拿出来，放在快捷栏就自动生效。抬手就是666发工程弩箭，外加233个爆炸筒和100个毒气弹。但是这些东西根本还没有靠近地基，就被无形的力量磨灭了。光芒大盛，烈日高照，无数火球从天而降，朝着陆小七砸去。不管陆小七如何躲避，火球都如影随形。火之形态，陆小七干脆停下来不动了。浑身冒出熊熊烈焰，反手就将挂着赤光、附上了特效的剑气突突突的往地基身上扫去，而火球砸在他身上，连个泡都没冒，就消失了，仿佛被他吃掉了一般。同样的情景也出现在地基身上，剑气射在他身上，只能让他眉头微微一皱，然后就消失的无影无踪，彻底被泯灭了。没意思，几个回合下来，地基兴致缺缺的收了手。小滑头，陆小七在他眼里就好像是那五五开，凭借那一身古里古怪的本领，跟谁都能周旋一二。陆小七见他收手，也大汗淋漓的停了下来。不破防，陆小七已经试过了所有手段。包括暗器也好，剑气也罢，哪怕是利用格挡反弹他自己的攻击，都没办法对他造成实质性的伤害。两人很有默契的不再进行战斗，这就是日曜级别怪物的恐怖之处吗？月辉和日曜之间的鸿沟竟然如此之大，犹如天堑一般。陆小七原本那种老子天下第一的心态彻底收敛了起来，甚至内心也有点动摇，在犹豫是否应该发动金蝉脱壳服逃出去。他技能的所有效果都被对方免疫了，这根本就不是同一个层次的较量。他跟 BOSS 谈技能伤害，谈特性，结果人家直接反手一个更改规则，他不跑。难不成留在这等他请自己吃饭不成？不过随着地基停手，陆小七反而冷静了下来。这个 BOSS 和之前的那些不太一样，是真的可以交流的。也许自己还有办法。随着镜子破碎的声音响起，四面的空间产生密密麻麻的裂纹，破碎开来。领域也被地基撤了回去。喂，多玛姆，呸！地基，我是来谈条件的。陆小七叫道：“我想我们应该可以谈谈。”怎么，打不过就知道谈判了吗？地基歪了歪头，风情万种的脸上显得有些俏皮。其实你已经察觉他的存在了吧？陆小七一句话。就让原本不屑一顾的地基脸色一僵，出奇的凝重了起来。他一双淡紫色的双眸紧紧的盯着陆小七，淡淡的说道：“你究竟知道些什么？”陆小七收起武器，缓缓的走上台阶，看似已经卸下了所有戒备。成败在此一举，他也没有必要再做出战斗姿态了，反正大不了就是消耗一张金蝉脱壳服罢了。与其说我知道了什么，不如你先来讲讲，在你的这个世界究竟发生了什么。陆小七背过身子，环顾了一下四周慌乱的雪景，以及无数散落在雪地里的琥珀。短暂的沉默过后，地基缓缓开口：“我们失败了。”他垂下眉眼，嘴角挂着一丝苦涩。为了对抗他，所有人都联合起来施展了劲法。可惜还是太晚了，世界已经死了。在那次灾难中幸存的我，也只能眼睁睁地看着所有的一切被他吞噬。后来呢？后来发生了什么？陆小七紧接着追问道。后来我就变成了这样。地基抬起手，看了看自己的手掌，用了一百年，我取回了神智，又用了五十年，我恢复了记忆。随着时间的流逝，我的实力也在逐渐恢复。这个时候，他来了，不断地催促我离开这里，进入另外一个地方，并且允诺，只要我将另外一个世界摧毁。他就满足我一个条件，他的话一直在我心底里响起，残暴、杀戮的欲望在疯狂的侵
当然，后面的事情你也应该清楚了。我在激战中暂时摆脱了他的蛊惑，故意放弃了抵抗，被你们世界的人所打败，重新回到了这里。他看了看这片死寂的大地，脸上满是怀念之情。这片生他养他的土地才是他最留恋的存在，哪怕现在已经完全变了一副模样，甚至在难看到熟悉的景色。直到现在，你和那群人闯了进来。地基叹息着说：“陆小七表面上不动声色，但是心里却微微一惊，终于明白为什么明明获得了神智的怪物，在出现在另一个世界以后，都会失去理智，疯狂的破坏着一切。原来这一切……”是那个始作俑者在背后捣鬼，他摧毁、吞噬了一个世界，然后又驱使着这个世界的力量变成副本去侵蚀另外一个世界，如此循环往复。嘿嘿，情况我大概了解了。陆小七点点头，故作胸有成竹的模样对地基说道：“你可能不清楚，他的阴谋已经早就被人发现了，甚至被他侵占的世界也已经有人将其夺回，然后炼制成了秘境。”这后半句，陆小七没有说出口。地基娇躯一震，神色顿时激动了起来。此言当真？以你的实力，自然能轻而易举地判断出我所言非虚，否则。你开始也不会停下来听我跟你讲了。陆小七耸了耸肩，一本正经地说道：“是的，没错，我说的都是真话。但是这不代表我没有隐瞒，我就是他们当中的成员之一，潜在盟友，自然也算喽。”真的，地基还是抱有怀疑的态度。毕竟这家伙实力这么差，全靠一身古怪的本领在这儿胡搅蛮缠，我可没胡说八道。陆小七拍拍胸脯：“别看我实力低微，只要我愿意付出一定代价，我就可以将任何身躯完整的生灵复活。实力要是再强大一点，拯救个世界还不是轻轻松松？”地基沉默了一下。手一抬，在一阵晶莹的光芒中，一匹被存放在水晶棺中的插翅独角兽出现在了陆小七的面前。复活它，我就相信你。可以，你把这些东西收集给我，我就帮你复活它。陆小七指了指满地的灵魂琥珀，信誓旦旦地说道：“做事可以，白嫖没门。”城堡之中，餐桌之上，陆小七大快朵颐。副本中的事物都是在陆小七踏入副本时生成的，不存在过不过期的问题。作为地基，称谓一般是指帝国的公主，这里是代指另一个世界统治者的女儿，她享受的食物自然是当前这个世界最好的。但是变成领主怪物以后，这些食物就只有让陆小七帮他代劳了。地基撑着手，默默地注视着眼前这个男人，犹如一阵旋风一般，将食物尽数卷入自己腹中，仿佛是回忆起了什么，嘴角不知不自觉地勾起一丝微笑，但他的眼里却尽是惆怅之意。自他变成这副模样以后，就再也享受不到进餐的快乐了。在陆小七的要求之下，地基已经通过记忆共享，让另外一个空间的地基停止了对二三八军的主动攻击。此刻正不耐烦地跟他们玩着你追我逃的小游戏。经过交谈，陆小七已经了解到，外面的那些灵魂琥珀全部都是入侵地基世界的怪物。被地基他们利用尽数消灭以后留下的残留物，尽数留下的残留物，他们用这种方法可以彻底封印怪物的灵魂，使得它不会再变成白光消失，从而回归到副本之中，也就不会再次复苏，从副本中冲出来，相当于是把本体封印了。只可惜这群怪物的数量过于庞大，哪怕是在这个战场上，他们拼尽全力留下了数百万的敌人，但是剩下以一为单位的怪物，还是轻而易举的将他们整个世界都淹没。听到这个消息的时候，陆小七的心里还是咯噔一声，毕竟对付一个基地数千只怪物，他就已经感到吃力了。如果是数以亿计，他真的能扛得住吗？好在他还没有对这个世界发动最后的总攻，他们还有时间。吃饱喝足以后，地基和陆小七的交易开始。复活这只独角兽，陆小七自然是有方法的。地狱诅咒，不平等交换，一次性支付十万点灵魂，可以指定复活任意对象，并且支配对方的意志，需要完整的遗体。问题是，陆小七他有那么多的灵魂点数吗？显然没有的，哪怕是经历了这么连天的数次大战，陆小七的灵魂点数依旧只有可怜的三千来点。他可以感知到具体数量。值得一提的是，技能虽然写的是收割灵魂，但是很明显并不是收割的完整灵魂。准确的说，应该是收割的灵魂碎片。对怪物而言，所以才会用点数来表示，而不是一个一个的灵魂来表示。虽然越是强大的怪物，能给他提供的点数就越多，但是很遗憾，不少怪物死亡时的距离超过了他被动收割灵魂的范围，只能收割附近的灵魂。这个范围会随着他境界的提升而提升，并且收割的强度也会提升。比如同样的怪物死了，他之前能收割一点灵魂，到了实力提升以后，他可能会从怪物的身上收割到两点甚至更多，以至于将怪物的灵魂完全收割。所以他现在的灵魂点数依旧少得可怜。只有基地这一波涨势比较喜人，因为基地的怪物相对比较密集。让他的灵魂点数从几百点一下子飞跃到三千七百点的数值，享受到了高额的防御、攻击的加成，还有不少对速度、命中、攻击距离、暴击率的提升，以及微不足道的三点伤害豁免和异常状态抗性。不过没关系，因为就算不是他杀死的目标灵魂，同样也在他的收割范围以内。换句话说，这个副本空间里满地的灵魂琥珀，统统都是他变强的资本了、啊。他已经咨询过地基了，这些灵魂是被他们用禁术强行禁锢在琥珀里面的，自然也有方法将这个禁锢解开。只不过一旦解开，灵魂就会回归到他那边去，变成更多的怪物维护一方。地基也很好奇，他为什么要解开这个禁锢？陆小七笑而不语，心道：“你不解开它，我怎么收割灵魂点数？不收割灵魂点数，怎么变强？怎么帮你复活独角兽？”作为整个副本空间最为强大的领主怪，到了地基这个境界的程度，基本上可以支配这个空间的一切。之前他在领域之中就已经表现出了这种姿态，只不过他并不愿意摧毁、破坏他记忆中的故乡场景，一直让他保持着这副模样。现在他调用了自己的权限，整个副本空间都开始颤动起来。无数埋在雪中的灵魂琥珀拔地而起，汇聚到一起，缓缓飘
。不过他坚持认为，还是灵魂琥珀更加好听且生动形象。很遗憾的是，这些镜魂结晶并不算是道具，也没办法进行叠加，不然陆小七反手就是一个九九九加，直接左脚踩右脚，原地升天。不过也没关系，等到所有的结晶被地基收集完毕，在陆小七面前出现的已经是一座比城堡还高很多的山峰了。少说，这也得有十几万只怪物的灵魂吧？那转换成陆小七收割的灵魂点数又能有多少呢？陆小七光是想一想，就忍不住口水直流。很快，地基就布置好了阵法。通过阵法的增幅，他将要一次性把这些镜魂结晶全部解放出来。随着他口中念念有词，说着陆小七完全听不懂的语言，另外一个世界的咒语，在阳光照耀下，闪烁着华丽光芒的结晶开始如同升温后的冰块一样融化，并且这个速度还在不断加快。里面囚禁的灵魂一旦脱困，就化作了星星点点的白光，和镜魂结晶原本散发的光芒交杂在一起，形成了异常瑰丽的美景。但是地基和陆小七两人都没有心情欣赏这幅景象，地基正在全力维持着阵法的运转。而陆小七，他察觉到自己收割的灵魂点数正在疯狂的飞涨，整个人都舒服的快要飞了起来。五千、七千、一万、两万、五万、十万，很快灵魂点数就突破了那个施展复活能力的临界点。陆小七感觉整个世界似乎又一次发生了改变，仿佛无数恶魔在他的耳边低语，发出阵阵恐怖的怪笑。一个恍惚之间，他似乎看到了地狱的景象，天空一片昏暗，岩浆在地上流淌，无数恶魔在厮杀抢夺着什么。突然，他们齐齐停下手中的动作，猛地回头，用着狰狞的表情看向陆小七。那种毫不掩饰的贪婪和邪恶、混乱和渴望，呼，吓得陆小七一个机灵，终于摆脱了幻境。城堡外面摆放的镜魂结晶已经消失不见，地基正用一种奇怪的眼神默默地注视着陆小七。嗨嗨，好了，交易达成，合作愉快。陆小七点了点头，冲地基伸出右手。地基见他一脸迷惑，迟迟没有动作，陆小七解释道：“这是我们世界的一种礼仪，双方达成共识以后，彼此伸出手和对方相握。”地基，我怀疑你想占我便宜，而且我还有证据。行吧，不握就不握。看着地基淡漠的眼神，陆小七悻悻地收回右手。对了，一直地基地基的叫你，还不知道你真实的名字呢。格拉西亚·戈兰，戈兰，好名字。陆小七嘴里念叨一句，指着面前的水晶棺。那么，戈兰，请你对着他大喊一声：“复活吧，我的独角兽！”喊完以后，立即退到十丈开外。剩下来的工作交给我就可以了。复复活吧，我的独角兽！戈兰莫名的觉得有点羞耻，呐呐的重复了一遍。陆小七眉头一皱，声音这么小，根本听不见。重来。地基目光直接定在了陆小七身上。但是他毫无畏惧，理直气壮道：“这么小声还想开军？呸！没感情没音量，还想复活自己的同伴？”戈兰用刀子一般的眼神上下剐了他一遍，大声喊道：“复活吧，我的独角兽！”好，很有精神。陆小七满意的点点头，挥挥手：“现在你退下吧，该我表演了。”地基，你最好是有点事。陆小七双手抚摸着水晶棺，选定了复活目标。一道黑色的光柱从地上冒出来，将水晶棺和陆小七笼罩在其中。地基看着这股散发着贪婪、邪恶、混乱各种负面情绪的光柱，不由往后退了些许。神情有点惊疑，不定的看着陆小七在黑光笼罩下有些模糊的身影。很快，伴随着一声淅沥沥的喊叫，光柱消散无形，水晶棺已经碎了一地。一只漂亮的插翅独角兽伫立在原地，低着头。陆小七笑眯眯的用手抚摸着他的独角，真的复活了。戈兰浑身一颤，双手紧握，看向一人一马的表情可谓是精彩万分，又惊又喜，迷惑中掺杂着几分难以置信。他不由得喊了一声：“奚落！”也许是太过于激动，以至于他都忘记了一件非常重要的事情：独角兽是不允许除去纯洁女子之外的任何人触碰到自己的。陆小七笑眯眯地拍了拍独角兽的脑袋，去吧！吭哧，独角兽打了个响鼻，迈着优雅的步子走到戈兰跟前，用头颅亲昵地蹭了蹭戈兰的手掌。正是这个熟悉的动作，让戈兰瞬间泪流满面，轻轻地捧起独角兽的面庞，和自己的脸贴在一起。是你，真的是你，你又活过来了。奚落，异界语言。这个名为奚落的独角兽发出一声嘶鸣，用翅膀轻轻地拍打戈兰的后背，仿佛是在安抚着他的情绪。戈兰搂着奚落的脑袋，轻轻用着异世界的语言交流着什么。陆小七双手抱胸，隔着老远看着，没去听，听也听不懂，但是猜得到，多半就是在叙旧。过了良久，戈兰的情绪终于稳定了下来。这位地基再次露出高雅尊贵的姿态，他拉着独角兽慢慢走到陆小七身边，一双妙目注视他良久，缓缓开口道：“你的确拥有不可思议的力量，是我小觑你了，知道就好。”陆小七双手叉腰，得意洋洋道：“这下没有疑虑了吧？”“嗯，但是接下来你打算怎么做？”陆小七露出了一个恶狠狠的表情，用手掌在自己脖子上一划拉：“干掉你！”“嗯。”戈兰点点头。淡淡的说道：“替我照顾好奚落。”陆小七的表情垮了下来：“你就不害怕吗？你也知道我现在的情况。”戈兰奇怪的看了他一眼：“既然都这样了，还有什么好害怕的？”也是，他现在不过是一具行尸走肉，不但失去了所有的一切，连同整个世界都被敌人给吞噬，自己的伙伴、亲人、下属，那至于包括他自己在内，都化身成为怪物之躯，要受罪魁祸首的驱使。也许，如果陆小七真的有本事彻底干掉他，对他来说反而是一种解脱。看着他那美轮美奂的绝世容颜，露出这种还有什么可以失去的呢？的表情，陆小七也大呼受不了。哎，谁让我心软呢？陆小七摇头叹息道，举起手伸出食指和中指。现在给你两个选项：第一，原地站好，让我将你一
举了举手中的短剑。第二，放弃抵抗，让我收了你，以宠物的形式跟着我出去。我选一。没等陆小七说完，地基就直接做出了选择，然后轻蔑的看了一眼他。哼，男人，别以为我不知道你在动什么歪脑筋。妄想，你的眼神已经出卖了你自己。你这是什么表情啊？喂，陆小七怒了，好心当做驴肝肺是吧？好，那我决定了，就选二。大胆，地基妙目圆睁，举手欲修理陆小七。哎，陆小七一跃后退三米开外，怪笑道：“这位地基。”你也不想自己的独角兽出去以后被人虐待吧？还不老实听话！休想！地基宁为玉碎不为瓦全，二话不说，直接招来狂风闪电，准备动手。陆小七见势不妙，立马举手投降。好了好了，怕了你了，开玩笑的啦，不要那么认真嘛！陆小七摆了摆手，将自己的计划和盘托出。A 计划，两人签订契约之后，陆小七就杀掉作为领主怪的戈兰通关副本，而另外一边，本体将这个副本的记忆同步给另外一个副本空间的地基，让他自杀。从而解救出被困在那个空间中的二三八军人们，以此为条件，陆小七在拥有足够的能力后，必须回来解救戈兰的世界。B 计划，陆小七尝试着将戈兰带出副本，由他亲眼见证陆小七解救他的世界的全程。其余的不变。至于怎么带，这里带出指的是戈兰的这个领主分身，不是本体。哼，天真，你该不会以为当初陆小七契约黑探头的时候没有做手脚？契约道具早就在陆小七的包裹栏里躺了个九九九加好吧？骑士之事，与指定对象签订主从契约，契约强效力不可解除。与指定对象签订平等契约，契约强效力不可解除；与指定对象签订宠物契约，契约强效力不可解除。以上三种契约任意一种签订时，双方都不得持有反对意见，否则签订失败。签订成功后，该道具消失。签订双方获得基于关系的属性加持。每种契约每个人有且只能签订一份。看到这个道具，地基沉默不语，看得出他已经心动了。毕竟比起依赖一纸契约，他更愿意相信自己亲自去见证这一切。而陆小七的想法就很简单，这可是一位日曜级别的大腿啊，怎么可能不报？再说了。等你落入了我的五指山，再想要翻个跟头逃出去，嘿嘿，怕是有点难了。决定好了吗？陆小七询问道。地基看了看独角兽，独角兽也回望了戈兰眼，扑哧一声打了个响鼻。我选二。好，得到自己满意的结果，陆小七点了点头，掏出一个青铜雕像朝地基扔了过去。去吧，大师球。随着淡淡的金光出现，照映在地基脸庞，他看了一眼因为契约达成而露出一脸傻笑的陆小七，嘴角突然微微一弯，勾勒出一个奇怪的笑容。副本空间再次定格。另外一个副本空间，一脸无聊神色的地基，百般聊赖的随手应付着来自二三八军团的攻击。突然，他愣了一下，又看了看一众满脸疲惫，但是眼里带着坚毅之色的二三八众，微微摇了摇头，一举手，强横的威压瞬间横压当场所有人。注意，他要放大了！王将军大喊一声，在众人中境界最高的他鼓起全身的力气，努力开出守护技能，站在人群的最前面，企图抵挡地基的攻击。却不料，这其实只是地基的虚晃一枪。他趁着所有人戒备之时，直接飞到了半空之中，身上发出耀眼的光芒，在众人迷惑不解的眼神里。轰！副本空间绽放出一朵绚烂的烟花，画面就此定格。二三八军一干人等一脸呆滞的进入了结算界面。陆小七斩杀数零，贡献度零，操作系数零，综合评价一。喂喂喂，这个一评价就过分了哦。陆小七有点不爽的看着已经定格的通关评价，双手叉腰，分外不满。毕竟我也是和领主怪大战几十回合不分胜负的男人，好歹给点面子。通关界面不为所动，默默的塞了一把材料给他，并且表示我特喵的直接裂开。于是。陆小七就在骂骂咧咧声中出现在了副本外面。一出来，陆小七就发现自己似乎掉进了一群猛男中间。所有人都用一种狂热的眼神看着他，让他心里有点发慌。没等他反应过来，旁边的人伸出手，七手八脚的将他举了起来。“喂喂喂，你们要干什么？”陆小七整个人悬空，他不由得叫了一声：“三、二、一！”呜呼！随着一声欢呼，他被人抛到半空。然后因为没有人接他，陆小七族黑人抬棺，全输完。嗨嗨，当然这是开玩笑的。连续被抛了三次之后。陆小七从刚开始的挣扎，到了后面已经彻底适应了来自于军方的热情。好了好了，把我们的小英雄放下来吧。王将军的声音带着笑意从外围传进来。陆小七终于被放了下来，一帮汉子散开，露出王将军那张沧桑中带着许些疲惫和欣慰的面庞。在他身边站着几名陆小七不认识的人，有男有女，看打扮都是军官，当然也有一个熟人，我们的上校谢文斌。他此刻状态也不是很好，一脸惨白色，胳膊还被包扎了起来，衣服上满是血迹，似乎刚经过一番急救处理。陆小七走到王将军面前，王老，你们都出来了。王将军眼里闪过一丝哀伤。不过还是笑着说道：“托了小友的福，我们大部分人都已经成功脱身。”陆小七注意到一个词汇“大部分”，而不是“全部”。也对，这种灾厄级别的事件，没有伤亡才是不正常的。不过在陆小七的努力下，这个伤亡的数字已经被降到了最低了。士别三日，当刮目相待。王将军感慨道：“没想到才过了这么几日，陆小友就已经成长到了这种地步，后生可畏啊！”和逐渐敌化的李队他们不同，王将军是亲眼见证了陆小七的成长的。从一开始通过冒险家考核，陆小七的资料就被送到了他这里来，带到亲眼见着本人。他就惊讶地发现，陆小七的境界已经到达了星芒中期。短短几天时间，陆小七就已经从一个普通的后备役成长到了这种地步，当时就已经给王将军带来了极大的震撼。没想到，这还只是刚刚开始，这才过了半个月时间。
，陆小七就已经超越了他，到达了一个他也看不懂的实力境界。月辉境界不能和金丹相提并论，根本不是一个体系的，自然看不懂。虽然他也很好奇陆小七是怎样做到这一点的，但是他并没有多问，毕竟这么重要的事情一定是别人的秘密。他只是迟疑了一下，询问道：“你可是已经到达了日曜级别的程度？”“没有，没有。”陆小七不好意思的摸了摸鼻子，连忙摆摆手。如果换做之前，他可能就装了这个杯，默认了。但是自他见识了来自地基的力量以后，他也不敢小觑日曜强者了，连忙表示：“我只是比月辉级别的冒险家强那么一点点，本身的境界还不足以与日曜媲美。”这样，王将军有点失望，不过还是说道：“不过在这短短时间内，陆小友能有如此大的成长，已经超出了我的预料。而且以你现在的实力，应当属于同阶无敌，哪怕日曜强者也未必能奈何得了你。”这一顿夸奖给陆小七说的都一点脸红了。日曜强者的确奈何不了他，但是他也同样奈何不了别人。等你突破到日曜级别的时候，千万要记得来找我，我有一件非常重要的事情告诉你。说到这里的时候。王将军脸上的表情异常严肃，陆小七见他如此认真，也不由得点了点头。经过一系列的大战以后，随着副本被再次封印，此次事件终于尘埃落定。随着避难所的广播宣布“怪物工程警报结束”，普通人再次涌上街头，欢呼、哭泣、大喊大叫。他们尽情地宣泄着自己之前压抑住的情绪。有关部门并没有因为事件结束而松了一口气，恰恰相反，他们的工作才刚刚开始。除去城西因为大战波及，不少地方化为废墟之外，其他的地方大多完好无损。他们要进行统计损失、商议补助、安抚群众。并且还要对此处事件中表现优越的冒险家、自愿者进行嘉奖，对牺牲者及其家人进行抚恤等等一系列的善后工作。作为此战的最大功臣，陆小七自然是最高规格的对待，由城市最高执行官亲自接待了他。这个掌握了一个城市最高权力的老人，此刻显得有些疲惫不堪，只有一双眼睛依旧炯炯有神。很好，很不错。他看着陆小七，仔细打量了一番，惊叹的赞扬了一番，真是年少有为。在这位老人面前，陆小七维持了一贯的谦虚和谨慎的作风，伪装。两人简单的说了几句，客套话说了不少。没过一会儿，一个男秘推门而入，端着一盘中药走到老人面前，打断了两人的交谈。长官，该吃药了。陆先生，这您让我查的东西。男秘恭敬地将一叠资料递给了陆小七。老人用药以后，困得很快，休息之前吩咐了男秘替自己好好招待陆小七。陆小七的功勋还在统计当中，等待的时候，陆小七忍不住问了一句自己朋友的状况。男秘立马吩咐人下去将相关的情报调了出来，供陆小七查阅。萧炎和赵雪琴自然安然无恙。张恒也问题不大。只是在之前的怪物工程中，为了阻挡月辉级别的怪物攻击，受了一点轻伤，还有已经消失了好几天的陈好人的相关情报。这家伙运气不错，这次怪物工程他不仅没有事情，反而因为表现不错，被一个月辉级别的大佬看中，现在已经跟着一个冒险团混了起来，以一个觉醒了天赋的普通人身份，跟一帮星芒、月辉级别的冒险家称兄道弟。啧啧啧，陆小七已经能想象他贼眉鼠眼的拉着团长说：“学做菜吗？我教你啊。”那副场景了，所有的事情处置妥当，因为陆小七不喜欢出名，特意声明了要隐藏锋芒，不想被人打扰。不想因为自己的原因占用太多的公共资源。虽然他的事迹在月辉级别冒险家的这个圈子已经传开了，但是没人会傻到当面跳出来去骚扰日曜大佬。他们都不相信官方公布的陆小七的境界，哪怕是陆小七亲口承认的。有关部门对内强调了对他的身份严格保密，违反者追究责任。对外宣传有一位日曜级别的大佬，匿名，恰巧经过，化解了荣城的危机。所以在普通人之中，没有人会知道这位日曜大佬实际上只是一个十几岁的金丹少年。而此时，真正的日曜级大佬还在赶来的路上。关于你姐姐的身体，我已经检查完毕了。有两个消息，一个好的，一个坏的，你想先听哪个？在一间豪华的房间里，陆婉一脸上带着血血红晕，静静的躺在床上安然入睡。旁边是化身为狗子形态的黑炭头，忠心耿耿的守在他的床前。透过房间外的玻璃窗，陆小七眼神略带担忧的看了一眼，迟疑的转过头朝面前的女子询问道：“我应该是先听好消息呢，还是先听坏消息？”这个女子身材高挑，面容娟秀，挂着一个黑框眼镜，手里提着一箱仪器，另外一只手捏着刚刚脱下来的手套，饶有兴致的打量着眼前的这个少年。此人正是从地金赶来的王教授王嫣然。这样吧。我还是一个一个说给你听吧。王嫣然对这个少年态度非常好，一点日曜强者的架子都没有。以他的实力以及背景，荣城近期发生的事情自然是瞒不住他的。他自然知道这个以一己之力挽救了荣城的日曜强者，就是眼前这个显得有些局促不安的帅小伙。而且，貌似还是他闺蜜赵雪琴的小男友。虽然无论他如何追问，赵雪琴都矢口否认，但是一个人的眼神是很难骗人的。赵雪琴从来没有在提到任何一个人时，会露出那样关切和专注的神情。好消息是，你姐姐这个情况并不算是病哟。陆小七。这特喵也算是好消息吗？这还不算病，姐姐都虚弱成那样了。再说了，谁关心这是不是病啊？我只关心能不能治好。坏消息是，虽然不是病，但是这种情况持续恶化下去的话，也是能致命的。陆小七，确认过眼神，你是我想到的人，还真是听君一席话，如听一席话。说了两句完全没有作用的话，阿伟，看见他那无语的表情，王嫣然捂嘴一笑，好了，不逗你了。你姐姐的情况我已经了解了，刚刚已经简单的帮她调理过了，短时间内情况不会再恶化下去了。经过我的诊断。基本是已经判定了，你姐姐的情况其实是因为自身天赋能力导致的。天赋能力，陆小七眨眨眼，有点不理解。对的，你没听错。王嫣然谈到自
大家将这种似乎是与生俱来的能力称之为天赋，可以通过起灵水晶进行查看和激活。在18岁之前，天赋能力会随着人们的锻炼而成长，直到18岁到达巅峰。如果没有在此时开启天赋，天赋就会陷入沉寂状态。但是有极少部分的特殊人才，哪怕他们的天赋不曾激活，没有开启，也会不停的持续抽取宿主的力量来维持自身的存在。这种天赋无一例外都是传说以上级别的天赋。通过王嫣然的讲述，陆小七意识到了关键问题的所在，他将手放在了玻璃上，仿佛隔着玻璃能否抚摸到姐姐秀丽的脸庞，心中五味杂陈。传说以上的天赋能力，放在18岁之前，这是无数人求之不得的东西。然而过了18岁以后，却化身为诅咒一般的存在，复古之躯一样的贪婪的吮吸着姐姐的生命力。如果不是因为姐姐，如果没有退学，一时之间，陆小七心里想了很多。不过你也不用太过于担心了，这种情况只要觉醒了天赋，自然而然就会不药而愈了。透过玻璃上映射出陆小七的表情，王嫣然大概猜到了他此刻的感受，立马安慰了一句：“觉醒天赋。”陆小七愣了一下，急忙问道：“姐姐已经过了18岁，她也还能觉醒天赋吗？”“当然。”王嫣然点点头，我不是说过了吗？过了十八岁，天赋是陷入了沉寂，又不是消失了，自然还是有机会唤醒的。如果是消失了，你姐姐的情况也不会变成这样了。得到肯定的答复，陆小七又惊又喜，但是有带着几分迟疑。可是之前我所了解的知识都是说，超过十八岁就会失去觉醒的机会啊。是的，没错。王嫣然耸了耸肩，失去了机会而已，又不是不能重新赋予。陆小七，还可以这样？他浑身一颤，急切地问道：“那我该怎么办？有什么办法可以做到这个？”王教授，你有没有方法？我，我拿这个跟你换。陆小七掏出了一望河神之水，要多少瓶？你直接说个数。想不到你还有这种好东西。王教授有点诧异，不过还是摇了摇头。激活天赋这种事情就已经超出了我的能力范围了。不过我倒是知道有一种道具可以做到这一点。他语气一转，也不卖关子，直接提了出来：黄金苹果。这个道具对普通人也有效，使用以后可以唤醒沉寂的天赋，重新赋予他觉醒天赋的机会。这种道具哪里能弄到？陆小七问道。这个说简单也简单，说难也难，因为这种级别的道具一般来说都是无法交易的。王嫣然图穷匕现，不过好在黄金苹果这个道具的话，我们帝京大学有一个副本就可以产出。但是前提是，你得加入我们学院才能进入这个副本。哦，提前说一声，这个副本只有月辉级别的冒险家才能进入，而且这个道具的暴率极低。如果你是打算通过买的方式获取的话，就可以放弃了，买不到的。话说到这个份上，已经毫不掩饰了，意思很明确，你只有亲自下副本打到道具以后给姐姐使用，别妄想从别人那里获取，因为这个道具无法交易，而且数量稀少，获取难度极高，市面上没有卖。这里有个误区需要注意，不能交易，不代表不能对别人使用。不能交易的意思是你不能将道具转给别人，但是你可以对着其他目标使用道具。王嫣然就差没明说，陆同学，你加入我们学院吧，我们有救你姐姐的办法。陆小七恍然大悟，懂了，你查我身子 ，baby， 趁人之危，好，我加入。陆小七不假思索就答应了下来。对他而言，现目前为止，没有什么是比救他姐姐更加重要的事情。陆婉仪仿佛做了一个很美妙的梦，这么多年了，他已经很久没有睡得如此安心和舒适了。梦中的他仿佛又回到了无忧无虑的童年，拉着自己弟弟的手，在父母慈爱的目光下尽情的玩耍。可是，一转眼，他又来到了龙背之上，静静的靠在弟弟强而有力的膀臂之上，自由自在的在天空翱翔。弟弟亲密的和他脸贴着脸，身上散发出莹莹的光辉，牢牢的将两人罩住。光圈内弥漫着令他流连的温度和气息，两人之间的轻言细语却被呼啸的疾风吹散。陆婉仪缓缓的睁开双眼，她脸上还残留着满足的微笑，却只看见一个陌生的天花板。房间里静悄悄的，似乎没有别的人。他心里顿时空落下不少。呜，黑炭头在他枕前趴着。见他睁开眼睛，不由讨好的把狗脸伸了过去，轻轻的拱着他的侧颊。陆婉仪被这个小黑子身上的毛发弄得有些痒，不由伸手将其搂住，轻轻道：“哎呀，别闹，黑探头，哪怕是现在，他也很难将这个呆萌可爱的小家伙跟那条张开双翼铺天盖地的巨龙联系在一起。”嘎擦，房门被推开，进来的人正是陆小七。他脸上挂住陆婉仪熟悉的笑容，缓缓走到姐姐的床前，半蹲下来，握住姐姐柔弱无骨的小手，柔软的手掌暖烘烘的。这是陆小七第一次从姐姐的手掌上感觉到这样的温度。姐，你醒了，感觉怎么样？他和黑探头之间签订了宠物契约，两者之间有着莫名的联系，只要距离相隔不远，就能心灵相通，模糊的感受到对方的情绪和念头。所以陆婉仪一醒来，陆小七这边立马就从黑探头这儿得知了消息。陆婉仪眨巴眨巴明媚的大眼睛，瞳孔中倒映出陆小七关切的神态，她脸上不由得带着一丝丝幸福的表情。姐姐现在感觉好极了，像是一口气能吃两碗饭一样。她学着陆小七之前的语气，伸出两根手指在陆小七面前晃了晃。陆小七脸上的笑容更甚，姐姐被那症状折磨了数年之久，一直胃口都不好，今天突然说自己能吃两碗饭。无非就是想告诉陆小七，自己的身体已经恢复了。但是陆小七心里清楚，这只是暂时的，是王嫣然用特殊的能力暂时弥补了陆婉仪被自己天赋能力压榨而产生的生命力缺口。如果想彻底康复，不仅仅得将姐姐失去的那部分生命力弥补回来，更重要的是要让她将天赋能力觉醒出来。只有让姐姐成为冒险家，自身不断变强，才能够彻底填补天赋能力对她身体造成的压迫和损耗。不过万事开头难，只要知道了方法和思路，对于陆小七而言，一切都不再是问题。那就好，姐姐睡了整整一
，脸上一红，伸手推了一把陆小七：“你先出去，我要穿衣服了，哪有什么好羞涩的？又不是没看过。”陆小七眼也不眨，脚下纹丝不动。两人一起长大，别说是换衣服了，就是澡也一起洗过，不知道多少次，甚至晚上睡觉也经常抱在一起。小时候也就陆小七长大了之后才分开的。找打，快出去！姐姐嗔怪的抬起手，做事要打他。陆小七立马抱头求饶：“好好好，我出去，我这就走。”走到门前，快要合上门的时候，陆小七又将脑袋探了进来：“姐姐。”我去给你准备吃的，你换好衣服，快点下来。姐姐嗯了一声，将床位边上的围帘拉了起来，将自己彻底笼罩在里面。陆小七有点失望，哎，姐姐终究是变了，和自己不复以往的亲密了，伤心。陆婉一换好衣服，迈着轻松的步伐走到楼下，老远就闻到了饭菜的芳香。陆小七自然是会做饭的，手艺是从上辈子带过来的，还算过得去。不然为什么陈好人一直想拉他入伙？这都是有原因的。只不过姐姐在家的时候，打着照顾陆小七的名义，很少让他去下厨，都是自己亲力亲为。陆小七只有刷锅洗碗。最多再加上个切菜的份儿。听见姐姐下楼的脚步声，在饭桌边坐着发呆的陆小七连忙起身，挤步过去扶住姐姐：“姐，慢点走，小心点。”陆婉一被小七搀住手下楼，脸上的笑容更加明媚，嗔怪的看着弟弟：“哎呀，姐姐，我还没有到下楼都需要人扶着的地步呢。”虽然嘴里这么说，身体依旧很诚实的靠在陆小七身上，仿佛是有了依托的对象。再醒来到现在，陆婉一一次咳嗽的感觉也没有，活力焕发，整个人仿佛摆脱了巨大的负担，轻松的几乎要飞起来一般。陆小七也嘿嘿一下，没在意姐姐的口是心非，反而给姐姐介绍起今天的伙食。王教授说了，姐姐的身体要尽快调养，所以我给姐姐做了一些滋补的食物，老鸭汤、萝卜炖牛肉、土豆烧鸡、爆炒鳝鱼、虾仁蒸蛋。陆小七将姐姐按在餐桌旁边，滔滔不绝地给姐姐介绍着自己精心准备的食物，脸上洋溢着欢快的神色。他再也不用辛苦地隐瞒姐姐了，明明可以给她带来更好的生活，却因为要顾及她的身体和感受，不敢告知她。姐姐呆呆地看着丰盛的食物，一时之间犹如陷入梦境一般。良久，回过神的她轻轻反握住陆小七的手，神色有点复杂道：“对不起，小七，是姐姐之前她欲言又止，脸上带着哀痛和愧疚的神情。”他因为父母的离去，所以憎恨上了冒险家这个职业，认为成为冒险家是一群被高额利益蒙蔽了双眼而不顾自己安危的人，只会给自己的家庭带来不幸。所以他自己抗拒觉醒天赋，也不希望弟弟去参加冒险家考核。但经过这一系列的事情之后，他如今也想通了，或许是自己太过于偏激了。冒险家这个职业虽然危险，但是没有他们背后的默默付出，也许这个世界早就乱了套。陆小七有这个能力成为出色的冒险家，自己不应该阻止他变得更加优秀，反而应该为他感到骄傲和自豪才对。况且弟弟出去冒险的目的，很大一部分原因正是因为自己。自己这不争气的身体，陆小七知道他说的是阻止自己去成为冒险家的事情，也俯下身子轻轻抱住姐姐。姐姐，我从来都没有抱怨过什么。爸爸和妈妈虽然已经不在了，但是小七也可以成为姐姐的依赖，永远永远的站在姐姐身边，保护着你。陆婉依靠在陆小七怀里，一时之间感动的也说不出话，只能哽咽的嗯了声。姐弟俩相拥在一起，画面美好又温馨。陆小七他们现在所在的这个地方是赵雪晴为他们准备的类似于疗养院的场所，只不过这个疗养院是单人的，里面配备了相当先进的医疗设备和疗养仪器。之所以陆家姐弟俩会暂时居住在这里。除了因为王嫣然要给姐姐调养身体以外，更重要的原因是陆家小院的安全系数已经没有保障了。围墙被黑炭头一尾巴给扫没了，发生了怪物工程这么大的事情，荣城的秩序也受到了严重影响。普通的企业和学校都相继宣布放假，这一放就是七天，相当于一个小长假。赵雪晴除了之前怪物工程，后来接了陆小七和姐姐去疗养院以外，一直都没露面，也不知道在忙些什么。反倒是王嫣然这几天老往这跑，打着帮陆婉仪调理的幌子，叽叽喳喳的问了陆小七很多问题，大多都是关于他和赵雪晴之间的事情。看他那八卦的模样，一点日耀强者的样子都没有。陆小七也很无语，但是碍于有求于他，也只能随口敷衍，也不知道他是怎么想的。听到赵雪晴与陆小七交换技能书，一起被困在迷雾副本，最后靠陆小七大杀特杀通过副本参加赵雪晴的生日宴会。这些事情的时候，他的眼睛是越来越亮，仿佛是知道了什么不得了的大秘密一般。到了假期的第二天，赵雪晴终于出现了，而且跟他一起出现的还有一个出乎陆小七意料的人——班主任萧炎。炎姐，你怎么会？陆小七惊了，怎么看到我很意外吗？萧炎双手抱胸，斜着眼看着陆小七，神色有点不满。你小子不赖啊，居然瞒着我这么多事情！他三两步走到陆小七跟前，用胳膊勒住陆小七的脖子。我现在是不是应该叫你一声日耀大佬了？嗯，在月辉圈子里都传疯了的事情，终究还是落入了萧炎的耳朵。他自然是不相信的。对于陆小七实力的变态，他是肯定的。但是你要说这个家伙在他眼皮子底下硬生生从星芒中期来了个三连跳，直接飞跃到了日耀境界，打死他他也不敢相信。之前怪物工程警报，他眼睁睁地看着陆小七在他眼前飞走。就已经刷新了他的认知。要是说陆小七这会儿已经成为了日耀大佬，这就不是刷新认知的事情了，简直就是重塑了他的三观。更何况官方不也辟谣了吗？说这位陆姓冒险家只有月辉级别的境界，只不过战力十分出众罢了。有关部门对内和对外是两种说法，内是指参加了这次大战的冒险家，外是指那些普通百姓。不管别人信不信，反正他萧炎是信了。啊！陆小七装模作样的发出惨叫：“炎姐饶命啊！要死了，要死了！我哪里敢自称日耀大佬啊
。好在陆小七十分给面，让他又找回了班主任的自信。说吧，老实交代，你是什么时候达到月辉境界的？赵雪芹和张恒也在一旁看热闹，见到曾经在迷惘之塔大杀四方的陆小七，居然在班主任的手底下跟个受了委屈的小媳妇一样，张恒眯了眯眼睛，啧啧称奇。他们两个自然也是知道了关于陆小七的传言，他们的看法和萧炎的大差不差。毕竟前不久，他们才刚刚一起去通关了只有星芒级别才能进入的迷茫之塔，所以两人都觉得月辉级别的陆小七可以接受，但是日曜级别，请允许我说 ，N O。不过他们是见识过陆小七的实力的，特别是赵雪芹，他可是亲眼见着陆小七觉醒天赋，这一步步走过来的。对于这个战斗力三天一变样的陆某人，他已经彻底放弃用正常人的思维去揣测他了。所以对于陆小七的战力是否能够达到日曜级别，都没有任何疑问。一个星芒级别就能够秒杀困难副本怪物的存在，月辉级别的实力达到日曜，这么想好像也还说得过去啊。陆小七享受了一番来自于班主任的关爱，此刻委屈巴巴的揉了揉脖子，说道：“就不久前，我和赵雪芹通关了迷，可嗨嗨！”赵雪芹连忙发出几声咳嗽，打断了陆小七的话。陆小七意识到自己说漏了嘴，立马住口不言。嗯，萧炎叉着腰瞪着这两个小家伙，明显知道两人之间有猫腻。他此刻心情有点复杂，明明他才是班主任，明明在班里面，他对陆小七才是最了解的。结果到底是怎么回事？萧炎班主任的气压提了起来，连一旁的张恒都不敢说话了，纸包不住火。眼看陆小七已经说漏嘴了，赵雪芹也只好承认了。之前我和陆小七、张恒三个人已经组队通关过一次副本了，相信那个副本你也知道，名字叫做迷惘之塔。不过现在这个副本已经没有了，被邪教徒带走了。赵雪芹简单的解释了几句。迷惘之塔，萧炎重复了一下副本名字，随即狠狠的瞪了两个人一眼。你们两个家伙，真是胆大包天！要是没有我看着，迟早要捅出篓子来。这个副本他当然知道，甚至说当初他也和自己的队友去闯荡过一番，只不过遗憾止步于三十四层，未能见到话痨解诺。他也没想到三人能够打破记录，只当是他们也如同他一样没有万全的准备，白白的浪费了一次机会。萧炎拿出班主任的架势，狠狠的训了两个人几句，随即又收起脸色，对陆小七询问道：“对了，小七，你姐姐的病现在怎么样了？”对于陆小七的姐姐，萧炎一直是很钦佩的，特别是在某些地方，两个人还有一点共鸣之处。陆婉仪的身体状况一直不好，她多多少少知道一点，但是却也不知道居然能严重到需要日药级别的人出手才能治疗的地步。这次怪物工程事件以后。本着对自己班主任工作负责的态度，他挨个对自己班上的学生进行了家访。一方面是查看一下学生的状况，安抚一下有些普通学生的情绪；另一方面也是调查一下有没有需要帮助的家庭，比如家里有人受到伤害的，或者出现状况的，加倍怪物。坏了的这种，一一登记下来。到了陆小七这里，才发现联系不上他家人，姐姐没有手机，用的家里的座机。到了陆小七家门口一看，好家伙，墙都垮了一面，家里大门紧闭，一个人也没有。陆小七本人的电话也打不通。萧炎思前想后，决定问一下赵雪芹知不知道他的状况。这就问对人了，赵雪芹怎么可能会不知道？萧炎成功得知了陆小七姐弟俩的去处，然后顺便也从赵雪芹口中了解了他姐姐的身体状况，所以才会跟着赵雪芹一起前来。谢谢炎姐的关心，姐姐暂时已经没事了。陆小七露出一个灿烂的笑脸，这会儿在上面由王教授带着她调养身体呢。说起她的手机，她这才想起来，自从大战以后，她便把姐姐接了过来，几天时间都没有回家，手机早就停电关机了。她没带充电器，也没管她，丢在房间里吃灰呢。暂时，萧炎要素察觉，将这个字眼在自己心里过了一遍，也微微叹了一口气，没有再追问什么。毕竟他也帮不上什么忙，陆小七已经比他强得多了。问了也是白问，也许是提到了王教授。赵雪芹表情微微一动，拉住陆小七走到一边，低声问道：“你究竟跟王嫣然说了些什么？自他从来了这边以后，就越来越不对劲了。”“没说什么啊。”陆小七一脸无辜，他问什么我回答什么，实话实说罢了。赵雪芹瞪了他一眼，以后他再问跟我相关的问题，统统不准说。行行行，你是富婆，你说了算。陆小七耸耸肩，正所谓吃人嘴软，拿人手短。陆小七白嫖了富婆的疗养院和食材，自然得依着人家。说了很多次了，别叫我富婆。赵雪芹咬着银牙，气鼓鼓地说：“好的，富婆。”陆小七爽快地答应了。趁他没反应过来，立马转移注意力。对了，你今天怎么带着张恒他们一起过来了？有啥事吗？还能有啥事？就是那个事情。”赵雪芹回答道。“陆小七，所以说究竟是哪个事情？不要搞了，好不好？”看了看他的表情，赵雪芹终于露出满意的笑容，轻轻地说道：“下副本的时机到了，再拖又得等很久时间了。”陆小七恍然点头，原来如此。灾厄次元这个副本开启在即，赵雪芹自然是不会错过这个机会的。能被赵雪芹、赵二小姐看上的副本，自然不会是简单的货色。之前就说过了，它是一个打造装备专用的副本，同时它也有自身的独特性。比如，它只有一个副本空间，所有的冒险家进去之后都处于同一个空间之中，抢夺共同的资源。又比如，它并不是随时都对外开放的，可以进去的时间相当有限，因为只有一个副本空间，总资源一共就那么多。被抢完以后，副本空间就会关闭，所有人都会被驱逐出去。要想再次进入，就只有等到它的副本空间刷新、重新开启之后了。另外，能够进入这个副本空间的人，境界必须低于日曜级别。这也是为什么这个副本被评估为困难级别的原因，因为这决定了你不但要和怪物作战，还有和一帮子月辉级别的冒险家抢夺资源。再比如说，他没有通关评价的说法，只有在副本空间
因为资源都是绑定的，就算你眼红别人的收获，也不可能抢夺，所以这个排行榜的作用也就起到了一个装杯的作用而已，挺让人摸不着头脑的。最后一点，它的入口不止一个。龙国公布出来的数据显示，全国一共发现了17个灾厄次元的副本入口，无法移动，而国外也同样有这个副本的入口。据不完全统计，在全世界，这个副本的入口数量约在100个左右，分布在全球的各个角落。这意味着没有任何势力可以封锁这个副本独享里面的资源，只能选择和其他人协作，一起去抢占资源。所以经常会发生双方人马打着打着。突然不知道从哪里冒出来的人杀出来搅局，有做收渔翁之利的，也有被打成憨瓜的。这个副本我也要参加。萧炎插着手走到两人身边，打断了赵雪琴和陆小七的商讨。嗯，严姐，你来真的啊？陆小七有点震惊。废话，不然我看着你们两个小兔崽子一天天的作死，我能放心的下来？萧炎叉着腰，脸不发红心不跳，理直气壮，言之凿凿，丝毫没有蹭车的觉悟。赵同学，对于这件事情你怎么看？陆小七回过头问他，站着这里看。赵雪琴抱着手，淡淡的回答道。这个事情，肖老师已经跟我商量过了，我没有意见，行吧，你开心就好，我也无所谓。陆小七耸耸肩，无可奈何的答应了下来。倒不是说他多嫌弃萧炎的实力，反正战斗这一块，带一个也是带，带三个也是带，对他来说没差的。只不过严姐性格咋咋呼呼的，加上身上又有班主任的 buff 加持，到时候进了副本，非要让陆小七听他指挥。吴路某人不要面子的，这种情况就像是你和朋友出去喝酒，结果女朋友非要跟着来，然后一帮老爷们就都放不开了。特别是当你还是个好面子的妻管严时，这种情况尤为更甚。但是陆小七他敢提反对意见吗？他不敢，所以他只能捏着鼻子认了。于是四个人就着副本的事情又讨论了一下相关的事宜。到了饭点，陆小七热情地邀请三人留下用餐，不出意外的被三个人都拒绝了。萧炎的理由是不相信陆小七的手艺，张恒是不好意思，而赵雪晴，人家里的大厨手艺不比陆小七做的香。某只姓王的八卦女在完成了对陆婉仪的调理之后，听到了陆小七的客套话，本来跃跃欲试，结果却被赵雪晴给强行拖走了。赵雪晴是了解自家闺蜜的，这个日曜强者乍一看还威严满满。实际上混熟了以后，就会发现他跟十八九岁、二十出头的女大学生一般无二，眼里甚至还带着清澈的愚蠢，根本就不像是个智慧卓越的大学教授。要是让他留在这里待久了，赵雪晴只能说根本放心不下。所以陆小七只能一脸遗憾的送四人离开。姐姐又陷入了沉睡之中，黑探头留在上面看着她。陆小七知道，她这一睡又得是半天时间。关上卧室的房门，陆小七脸色一沉，自言自语道：“喂，你在搞什么呀？钻进我身体里躲一下也就算了，还打算住下来了不成？你究竟还要在我的身体里待多久啊？”当然，他没疯，也不是精神分裂，他这是在跟地基沟通。自从那天他们签订了平等契约以后，他就利用了一种神奇的法术，放弃了肉身，将自己虚化成灵魂之躯，顺着两人的联系钻进了陆小七的身体中，以此躲过了副本的判定，成功逃出了副本。现在正变成了迷你形态，躺在陆小七的丹田之中，抱着他的金丹呼呼大睡。但你别说，陆小七内视之下，这个抱着自己金丹的 Q 版地基还挺可爱的，那小鼻子小嘴肉嘟嘟的小脸蛋，简直能萌死个人。他若光是睡觉也就罢了，陆小七也不是小气的人，让他睡一下又能咋地？但是他睡醒之后，对着陆小七金丹就嘬上一口，从上面吮吸出一团法力，聚在他手掌间，然后就像是吃棉花糖一样，一点一点的将陆小七辛辛苦苦修炼得来的法力舔进自己的肚子中，这就让陆小七有点受不了了。不光是精神上受不了，身体上也有受不了。毕竟他这一口下去，自己得多修行大半天呢，向前走一百步就得倒退八十步。哪怕是陆小七再努力修炼，照这个进度下去，他什么时候才能真正的站起来，成为金丹之上的元神大佬啊？而且他现在还只是吸法力，谁知道他后面还要吸什么？吸气血。吸精气，按照这妖精这样搞下去，怕是过不了多久就能把陆小七吸成人干哦。陆小七和他签订契约的本来目的是想找个大腿队友，但按照现在的架势看来，契约签倒是签定了，只不过大腿没找着，他反倒是给自己找了个小祖宗。打不得骂不得，平等契约，双方不得互相伤害，自己还得小心翼翼给他供着，给他管吃管住。所以趁着这次他又醒了过来，陆小七赶忙冲他喊话。这其实已经是戈兰的第三次苏醒了，前面两次他都没有搭理陆小七，这倒不是说他故意装傻充愣不回应，而给陆小七的感觉就像是。他仿佛倒退了无数个年头，成了一个精力不足的婴儿，行动全凭本能一般。但这一次，他似乎已经恢复了一点神智。面对陆小七的话语，终于有反应了，嘴里发出朦胧的嘟囔声，如同一个发起床气的大小姐。他揉着惺忪的睡眼，哼唧道：“急什么？我现在的状态太虚弱了，等我恢复一下，自然就会出来了。”“喂，我能不急吗？”陆小七吹胡子瞪眼睛：“你跑到我身体里面住这么久，我都还没管你要房租呢。这也就算了，你居然还吃和尚了，当我金丹适量供给的自助餐啊！我敲，我不要修炼的呀！”戈兰抬眼扫了他一下，哼道。你懂什么？我这是在帮你提炼法力，你不感谢我也就算了，还口出恶语。别忘了，咱们可是签了平等契约的，彼此都不能互相伤害的。提炼法力，陆小七冷了一下，这有什么用？我只看到你嘎嘎猛炫，你自己试一下不就知道了？戈兰说着，又吸了一口法力，聚在手掌间，开始炫了起来。陆小七一言调动自己的法力，发现法力运转速度居然比之前快出一倍不止，而且比之前更加轻松、听话，就像是质量提升了一大截一般。他打开技能面板，更惊讶的事情发生了。他发现，他
，现在只需要消耗 3,600 法力了。在蓝量上限不变的前提下，他的每个技能的消耗降低了。陆小七两眼放光，一改之前的态度，脸上堆满了笑，冲着地基赔礼道歉：“哎，您这不早说，可真闹了个天大的误会，倒是别人的过错了，给您赔不是了。您慢慢吃，多吃点，甭给我客气。”可静血，戈兰赏了他一个大白眼，然后几口将手中剩余的法力吃光，又搂着金丹呼呼大睡起来。姐姐的身体一日好过一日，陆小七脸上的笑容也愈发的灿烂。姐姐的病症得到缓解治疗，如同搬开了积压在陆小七心里已久的巨石，干什么都浑身带劲儿。就连修炼也是节节高升，一转眼就要步入金丹中期。在地基的帮助下，他也进一步的开发出自己金丹的真正力量，他的战力也得到了显著的提升，短板获得了弥补。哪怕是不依赖技能，他也可以与月辉级别的人较量一番了。毕竟金丹嘛，随着他对自己能力的理解逐步提升，对于功法的熟练度也在不停的提高。他开始研究怎么将这种修炼方式带给身边的人了，比如说姐姐。姐姐现在还不是冒险家，承担不起天赋能力对她身体带来的负担。如果她能够修炼的话，别的不说，只要能踏入筑基境界，估计也能比现在的情况好上很多。更重要的是，随着姐姐的实力提升，陆小七也会安心不少。不过没有百分之百把握之前，他不敢拿姐姐去冒险，于是他换了一个目标——黑探头。这个小家伙虽然是非人之躯，但是殊途同归，原理都大差不差，一点也不影响陆小七拿他来做实验。再者，这家伙是巨龙血脉，出了名的耐操，万一哪里不对劲，有陆小七和戈兰，主要是戈兰在，也能很快的挽救回来。最后一点，他和陆小七心意相通，稍微不对头，陆小七立马就能感知到。综上所述，这个小白鼠黑探头他当定了，耶稣也留不住他。陆小七说的，黑探头，敲李奶奶，听见没？敲李奶奶。所以姐姐的气色是一天比一天好，而陆小七和黑探头这恰恰相反，一个挂上了黑眼圈，精力消耗过大，另外一个也奄奄不振的模样。陆小七每天都逮着黑探头，将法力往他体内灌，企图寻找到一条合适的运功路线。然而，这并非一日之功，常常卡在半道，不得寸进。不过这样也加速了他对自身功法的理解。老白给他的本就是基础功法，包罗万象，几乎涵盖了所有主流的方向。最大的特点就是没有特点，极难走火入魔。现在在他坚持不懈的倒腾下，终于慢慢总结出了相关的修炼技巧和方式方法。一部适合这个世界的修仙功法总纲正在缓缓成型，相信离修仙大时代的真正开启已经不远了。到时候，全民修仙，人们将摆脱对副本的依赖，多出更多抵御怪物的底牌。这样子持续发展下去，这个世界才不会像地基的世界那样被怪物淹没，最后变成副本的一部分。另外，陆小七的战功也统计出来了，一个非常恐怖的数值。陆小七也没细问，反正对他来说，具体的数值已经失去意义了。之前说到战功兑换奖励时，他问了一下有没有能够帮助姐姐觉醒天赋能力的道具。很遗憾，就连国家这边也一时半会儿找不出这样的道具来。于是他换了目标，提出了三个要求：一、帮他收集一下除去技能栏解锁卷轴以外其他的解锁技能栏的道具；二、不管什么等级的被动，全部都要；三、留意一下增加快捷栏的道具或者装备。以上的要求。全部拿自己此次的战功去抵。对于这个潜力的年轻人，有关部门也是大开绿灯，给予支持。很快就把他所需的东西给他凑了过来：限制器解除装置，使用后解锁剩余的技能栏，最多解锁八个一次性道具；剑术精通，必评级被动技能，掌握了剑术的精髓，减少剑术技能的消耗；武器掌握，必评级被动技能，使用武器时提升攻击力，并且为不同的武器附加不同的特效；死亡抗拒 ，A 评级被动技能，生命值越低，恢复速度越快，每次濒临死亡都会激发自身潜力，提升实力。快捷栏镶嵌器，使用后可以额外增加一个快捷栏，额外增加数量不得超过十个。这一堆东西加起来，比陆小七去噩梦级别副本刷了个 S S S 通关评价也差不到哪里去了，更别提这还是专门为他量身定制的奖励。有一说一，如果仅仅看战功的话，一个价值连城的限制器解除装置就已经抵扣了陆小七大部分的战功了。什么 A 级别的被动 ，B 级别的被动，想都不要想，根本不可能给的。但是国家对于陆小七这种完全不讲常理的年轻人，给予了的重视程度，默默的将他的奖励调高了两个档次。更别提这背后还有王将军和荣城最高执行官的努力了。所以这奖励下发到陆小七手里，就变得如此夸张。陆小七虽然看不出那么多弯弯拐拐，但是经历了这么多，颇有见识的他看到这奖励以后，也觉得有点烫手，知道自己的战功和这个奖励断然是不匹配的。不过给他送礼的是他的老熟人李文博李队长，这个人精也算是擅长察言观色了，觉察出从陆小七的表情和动作上就判断出他在迟疑什么，三言两语就打消了陆小七的顾虑。让他明白这份奖励的重要性，以及有关部门为此做出的努力，从而对国家产生更重要的归属感和依赖之情。陆小七被他说的一愣一愣的，别的精神没领悟多少，反正知道了一件事：放心大胆的纳，没事。于是，在双方友好的会谈之下，此次颁奖仪式圆满结束。陆小七已经解锁的技能栏从20个一举到达28个之多，包括已经破损的在内。学习完三个被动，一阵狂点，变成了以下技能：剑术精通、剑术奥义、极意剑道、武器掌握、武器大师、神之左手、死亡抗拒、百死不得其解。极意剑道评级 S S S 等级，对天下所有的剑法一看即会，一学即精，一悟即通。所有剑术系列的技能消耗降低 99% 所有剑术系列的技能评级自动提升一个档次，最高不得超过 S S。特性一剑一念，剑出无悔，万物皆可为剑。消耗冷却
，特性详简。一剑一念，每次出剑附带来源于自身意志的力量，如敌人无法驱散意志，则无法抵挡该攻击。剑出无悔，每次出剑皆保持最大威力。万物皆可为剑，不再拘于形式，所有物品在手中皆是作剑。神之左手，评级 S S S 等级，任何武器在使用者手中都能发挥出 1,000% 的威力。携带的兵刃种类越多，自身受到的加持越高，无上限，赋予每种武器不同的特效。随机特性：持械者，神武死于徒手，归一；消耗，冷却。特性详简：持械者，任何器械都可以被使用者视作武器，从而掌握。神武死于徒手，当使用者两手空空对敌时，可以强行豁免一次伤害，每一个目标生效一次，并且夺取对方的武器。归一，使用者的所有技能都可以被使用者统合成同一种类型的技能，使用武器释放。百死不得其解，评级 S S S 等级。每天额外充能一次复活，最高可叠加100次。每次复活后，自身所有属性提升 10% 直至该复活次数重新充能，可吸收击杀目标的灵魂，为自己增加额外的复活次数，需满足吸收条件。特性：金刚不坏，潜能激发，无二道。消耗，冷却。特性详简：金刚不坏，在自身气血耗尽之前，身躯无法被破坏。潜能激发，伤势越重，恢复速度越快。在复活后，可选择一项属性的提升保留下来。攻击、防御、速度、气血、法力，无二道，无法被同样的招数击杀两次。永久生效，陆小七惊了。哪怕是见惯了无数 S S S 的超级被动，仍然被这三个被动带来的能力给震撼到了。先说极易见到，在没升级之前，它的效果无非就是减少剑技的消耗，升满了才降低 20% 聊胜于无。对陆小七的帮助不能说用处不大，只能说毫无卵用。有那功夫，我多炫两瓶药，自然就恢复上来了。反正陆小七的药水又不要钱， 9 9 9加，不用白不用。但是升级到 S S S 以后，整个技能的性质就变了，三个效果一个比一个还牛。虽然看上去第一个效果似乎没什么用。毕竟陆小七进图就是直接开，但是技能和技巧不同，技能是可以被打断、被沉默、被干扰的。但是像剑法、刀法这种技巧，一旦掌握，那就是一辈子的事情。陆小七虽然用剑，但是他懂剑吗？他懂剑，但是不懂剑。如果这个被动能让他真正的理解剑，那么对他的实力提升还有以后的发展前景，好处无疑是非常巨大的。第二个能力就更加不用多说了，有了这个能力，陆小七的主要攻击技能终于能够再次提升了，降低了百分之九十九的消耗。这意味着什么？陆小七剑刃风暴释放只需要三十六点法力。之前是四千法力提炼之后变成了三千六百，这意味着陆小七的剑意消耗从每秒五十点，原来一千点，被万物皆陨被动降低了百分之九十五，变成了一点，实际值为零点五，不满一点则按一点算。那么陆小七最大可以维持的剑刃风暴数量从四个一举变成了四百个，加上短剑的效果，拉满就是八百个。这是个什么概念？八个剑刃风暴可以覆盖掉蓉城的城西八百个呢？陆小七已经不敢往下想了。当然，陆小七肯定不会让自己的攻击手段依旧停留在低评级，现在消耗跟得上了，他升级技能势在必行。然后是最后一点，剑术系列的技能评级提升一个档次是什么意思？打个比方，陆小七现在的剑刃风暴是 B 级，受到加持以后，主体效果不变的前提下，数值从 B 评级的技能上升到 A， 而消耗不变。要知道，技能每上升一个评级，效果都会发生质一般的改变。再配合上陆小七的技能栏，他要是学满了剑技，那岂不是起飞？特性就更牛了。第一条就直接从数值比拼上升到了玄学的层面。你意志没我强，那我打你你就挡不住。换句话说，就算以后陆小七面对日曜级别的强者。如果这个目标意志没有陆小七强，那么也会被陆小七干掉。第二个特性简单理解，就是用来减少消耗的，意思是每次只需要花命的法力值就能拥有 max 的技能效果。当然，这一点已经不局限于在技能方面，只要是用剑，哪怕是平 A 也会变成认真一剑。懂的都懂，不必多说。第三个万物皆可为剑，名字就是意思，让陆小七彻底摆脱了对武器的依赖，不负拔剑斩，没有剑的尴尬。说完，极易剑道，我们再看第二个被动，神之左手。不得不说，这个技能简直就是和极意剑道相辅相成、互相弥补的存在。极意剑道，万物皆可为剑，神之左手，所有武器发挥出十倍威力，而且携带的武器越多，加持越高。每种武器还会有不同的特效。第一条特性可能不是很好理解，举个例子大家就懂了。假如陆小七开了一台高达，然后就能凭借这个被动，以高达为武器，使出了剑刃风暴。懂。第二个特性，神武死于徒手，没有装备武器的时候，可以强行免疫一次伤害，对每个目标单独生效，而且可以抢夺对方的武器。这一瞬间，陆小七就想到了无数种利用的方式，千言万语汇成一句话：“拿来吧你。”第三个特性，归一，所有技能变成同一个类型技能，看上去不是很好理解，换一句话就懂了。陆小七现在可以把他所有的技能视作剑术类技能了，用短剑释放、圣歌礼赞、众星守护、四级之力、逆转反击，还会得到被动极意剑道的加持。本来只对剑刃风暴生效的极意剑道，现在对全技能都开放了，瞬间是不是感觉战力值就拉上去了？有没有？而第三个技能就是一个彻头彻底的赖子技能了。一上来状态拉满就自带100次复活，每消耗一次就提供 10% 的全属性，意思是打掉这100次复活，陆小七的全属性就提升了10倍，而且每天会恢复一次复活。如果打到最后一天之内杀不掉陆小七一次，那么陆小七就是不死不灭的存在。更关键的是，他还能吸收陆小七击杀的目标灵魂，为陆小七添加额外的复活次数。
，弄得不好，陆小七的复活岂不是越打越多？这怎么玩？特性也是赖子特性。第一条金刚不坏，专克破坏属性和致残、流血类效果，只要我气血没耗尽，通通对我无效。第二条潜能激发，永久保留复活后的某一项属性。第三条无二道，陆小七已经可以站起来，单方面宣布无敌了。要干掉陆小七，先提前想出101种方式再说。想杀我，你可以试一试。关键是这还只是这个技能自带的复活，别忘了陆小七还有什么四级之力，火之形态的浴火重生。炎黄护符的护体真龙，金蝉多俏符，星号九九九加。你得准备多少种方式才能彻底击杀掉陆小七？首先，你得耗光他身上所有的装备，然后将他的火之形态打空蓝条，把所有的护体真龙打入 CD， 最后曝光他百死不得其解带来的复活次数。得，咱还是洗洗睡吧，别给自己太大压力哦。当然，陆小七现在虽然自保能力已经拉满了，但是还是有个很严重的问题存在，他怕限制类技能。他目前只有一个针对负面效果的能力——天道之子，特性不灭意志带来的十倍异常状态抗性，其他的限制技能。他只能躲闪，如果躲不掉，就只能硬吃。如果敌人了解他的能力，只需要弄一个封印技能，将他弄进小黑屋关禁闭，那他就一点脾气都没有了。随着三个技能栏破碎，陆小七又比之前强了一点点。他转眼又把目光放在了自己剩下的几个 B 评级的技能上。四级之力是 A 评级，不在其中。看了看已经变成十位数的消耗，他嘴角一歪，给我接着射！剑刃风暴，万剑归宗，逆转反击，强制震刀，众星守护，群星闪耀，圣歌礼赞，神圣守护，万剑归宗评级 S A 加一。等级一剑即出，万剑沉浮，场面上低于该技能评级的所有剑技将被释放者掌控，将剑意转化为不灭剑罡，笼罩于周身之外。低于剑意值的攻击将无法对使用者造成伤害，会扣除等同于伤害十分之一的剑意值。不灭剑罡会自动对周围的怪物造成伤害，普通怪物受到的伤害提升 500% 精英怪物提升 300% 头目怪物提升 200% 领主怪物提升 150% 开启万剑归宗后，每秒将会消耗500点剑意维持不灭剑罡，使用者可以操控万剑归宗进行移动攻击，持续时间越久。万剑归宗的伤害则会越高，直至剑意消耗完毕为止。释放万剑归宗过程中，剑意也会以每秒500点的速度积蓄，直至达到上限。被剑刃风暴斩杀的目标会额外提升剑意上限。当前剑意值为星号星号，星号星号斜杠星号星号，星号星号继承了剑刃风暴的叠加剑意。特性破甲，快速蓄意，致命一击，消耗法力800下限。冷却，特性详解。破甲，成功攻击到目标时，降低敌人 80% 护甲防御。快速蓄意，剑意积蓄速度提升 300%。并且在万剑归宗停止后达到 500% 致命一击，对血量低于 40% 的目标具有斩杀效果。P.S. 以上数据均已计算了，极易见到和万物皆陨的加持在内，以下技能均计算了，极易见到的加持。强制震刀评级 S A 加一，等级主动做出招架姿态，强制将目标的即将发动的技能吸附到自身格挡上，格挡成功后自身不受任何伤害，并且将强制震落目标的武器，使对方进入僵直状态。格挡失败后降低 50% 伤害，并免疫负面效果。格挡完成后的下一次攻击将携带对方技能的所有伤害，对目标进行反击。特性：卸力，姿态维持，技能切换，消耗法力400下限。冷却，特性详解：卸力，格挡基础成功率判定增加 80% 姿态维持，维持格挡姿态可以对后续的攻击继续减免，可对多个目标进行释放，最高9个，持续3 0 S， 并且反击时开启终极霸体。技能切换，在其他技能释放途中时可以取消释放动作，返还 100% 消耗，转而使用强制震刀。震刀完成后，可自动切回之前释放的技能，省去技能蓄力和前摇。群星闪耀评级 S A 加一，等级调用群星的力量治愈在场的所有队友，为所有目标恢复30百分号加4276。受精神强度影响的气血。特性：星光之力，法力涌动，星河潮汐，消耗600法力。冷却，特性详解：星光之力额外恢复目标 10% 的消耗，法力涌动，每次完成治愈，自身法力恢复速度提升 30% 持续2 4 0 0 S。星河潮汐治疗范围和治疗量根据释放时的星空额外获得 30% 至 80% 的加持，星光越璀璨，治疗效果越好。神圣守护评级 S A 加一，等级以神圣的力量加持队友，为单个目标提供守护天使，大幅提升队友属性，并且死亡后2 0 S 内原地复活，恢复 30% 状态。守护天使消失，持续2 4 0 0 S。特性缓慢愈合，武器祝福，荣誉之辉，消耗800法力。冷却，特性详解。缓慢愈合，被加持了守护天使的队友可以加快自身伤势恢复速度。武器祝福技能持续时间内，受加持目标的武器将附带神圣属性，攻击提升。荣誉之辉技能持续时间内，受加持目标对敌人造成伤害也会转化为 5% 的治疗量，恢复受加持目标的伤势。姐姐，我出门了。时间一晃，已经过了五天，到了灾厄次元副本开启的时间。陆小七拉着自己姐姐的手，温柔地说着告别，脚下的黑探头一脸兴奋。这几天，陆小七可没少拿他做实验，弄得他吃也吃不好，睡也睡不香。一听他要离开。黑探头差点没笑出声来，这个坏蛋主人终于要走了，可把本龙折腾坏了，赶紧走吧你，小七。陆婉仪一脸担忧，欲言又止，最后只能轻轻的说了一句：“小心一点，我在家里等你回来。”嗯，没事的。陆小七摆摆手，做了一个强壮的姿势。我现在可是非常强的呢。
。虽然有插旗的嫌疑，但是陆小七还是满不在乎的说了出来。开玩笑，谁能杀我？一个小小的困难级别副本还能逆天不成？陆婉一点点头，勉强挤出一个微笑。早点回来，姐姐晚上给小七做好吃的。好的。陆小七点点头，转身出门。陆小七、赵雪琴、张恒和萧炎相约在冒险家工会门口碰面。赵雪琴还是老样子。只不过身上的衣服换成了一件宽大的魔法斗篷，上面荡漾着强大的能量波动。陆小七经过这一段时间对自己能力的开发，感知变得十分敏锐，隔老远就察觉到他这装备的不同凡响。嗯，应该是一件传说级别的装备，保底估计价值上亿。不愧是富婆，张恒还是老样子，只不过从不离手的盾牌上面多了几道划痕，似乎是之前战斗留下的痕迹。萧炎还是提着他那把一人高的巨剑，背上又多了一块小圆盾，似乎是上次迷雾副本开出来的装备。寻众池，陆小七调侃的嘀咕了一句。现在的他实力已经超出了萧炎，对他手上这把巨剑也失去了之前的畏惧之心。你在嘀咕什么呢？萧炎看他眼神肆无忌惮的在自己身上游走，最后停留在自己的宝贝巨剑上，不由挑了挑眉，哼了一声：“没什么，人员集结完毕，我们出发吧。”陆小七连忙转移话题，三人都没有提出反对意见，跟在陆小七身后走进了冒险家工会。其实众人都没有察觉，自从逐渐了解了陆小七的实力后，大家已经潜意识的将他当成主心骨了。上次进来的时候还是赵雪琴一马当先，在前面带队，现在却变成了陆小七。随着冒险家工会传送阵法闪烁起莹莹的光芒，陆小七再次来到次元之门那个如同赛博朋克的广场之上。和上次左顾右盼，对什么都好奇。不同的是，这一次陆小七轻车熟路的走向宛如发射舱的承载工具，在门前停下脚步，然后冲着赵雪琴喊道：“刷卡！”赵雪琴赏了他一个大白眼，还是一言拿出了卡片贴在了感应器上。灾厄次元副本所处于的场地和之前的迷惘之塔略有不同，是一个比下面的广场小上不少的小操场，大概有半个足球场大小，里面已经集结了不少人。陆小七抬眼望去，居然还看见了几个熟人。正是又隔了很多张没出现的小反派唐宇。上次他们家族背后动用关系，搞了陆小七一波，结果没想到陆小七后台超硬，有军方在后面撑腰，又被赵雪琴摆了个正着，好一顿收拾。安分了这么久，一直到现在，他和那个平板花痴魅李欣然待在一起，旁边还有几个陌生的面孔。陆小七乐了，哟呵，不是冤家不聚头啊，这是。也许是陆小七的目光过于炽烈，唐宇似乎也所有感应，转头看了过来，见到是陆小七和赵雪琴一众到来，特别是陆小七正似笑非笑的盯着他，他脸色微微一变，神情有点不自然，似乎有点畏惧。他这次是跟着家里的几位月辉级别的长辈过来见见世面的，却没想到会刚好撞见赵雪琴他们。看到他们，他不由得回想起之前在宴会上受到的羞辱，表情有点难堪，但是更多的是无可奈何。因为这个事情，他已经被家里人警告过，不许再去惹是生非，特别是不允许他再去招惹那个陆小七。能在这片地界混得风生水起的家族，多少有点自己的特殊渠道，有点风吹草动，立马就花功夫打听到关于陆小七的一些事迹。怎么看都不觉得他像是一个平民家庭出生的存在。光凭他那逆天的战绩，就确信了这个家伙估计是扮猪吃虎来体验生活的。现在赵家这条路明显已经是走不通了，犯不着为此再去招惹上这个不知名的大势力。所以赶紧警告和他有过节的唐宇，不要给家族添麻烦。如果光是这样，唐宇哪怕嘴上答应，心里也是不服的。但等到怪物攻城以后，月辉圈子里传出消息，某陆星大佬以一己之力解了荣城之危，其姓名模样和这个陆小七不能说是颇为相似，只能说是一模一样。这让唐家之人更加确信，这个陆小七不是他们能够招惹的对象。就算不是本人的真实实力，也是其背后势力亲自出手，最后再将功劳全部奉送给了自家的小公子爷。当刚刚得知这个消息的时候，唐宇是难以置信的。他根本不相信那个表现的如此穷酸的家伙能有那么大的能量。哪怕他是国榜第一，哪怕找他麻烦被莫名其妙化解了一波，然后自己家族就到了大霉。哪怕那个官方公布的人名字也叫陆小七，但是我唐宇就是不信。嗯，死鸭子嘴硬。嗯，好吧，其实还是信了，有点慌，有点后怕。他怎么也想不通，明明是和他一起进行的冒险家考核的人，他现在才堪堪达到星芒中期的境界。而陆小七怎么就成了月辉强者？而且实力堪比日耀了，开了吧！这个人真没意思。哎，赵同学，那不是我们的老朋友吗？这不上去跟他打个招呼。陆小七努努嘴，冲着赵雪琴挤眉弄眼。赵雪琴顺着他的目光望过去，刚好看见唐宇那张铁青的脸，无聊，像是看得了一坨东西。他连忙侧过脸，没好气的哼了一声。张恒自然是知道他们之间的纠葛，抿了抿嘴，没有说话。对于那个小心思贼多的唐宇，他也不怎么喜欢。只有萧炎一脸茫然，顺着陆小七指的方向。只看到一群黑压压的人，你们在说什么？没什么。陆小七笑而不语。萧炎看看默不作声的赵雪琴，又看看陆小七，心里有点不舒服。可恶，明明是我先。这是陆先生。他们刚入场没多久，就有和陆小七一起并肩作战的冒险家认出了他，有点惊喜的喊了一嗓子。这一下，所有人都齐刷刷的望了过来。怪物工程之前，被称作陆先生的人可能会很多，但是怪物工程以后，蜀省地界内能被称之为陆先生的，明面上就只有一个，那就是陆小七。奇怪，为什么这位大佬会出现在这里？无数人看着那张熟悉的面容，心里泛起了嘀咕：难不成他真的只有月辉级别？但是不重要了，重要的是这是个大腿，必须得舔住了。一帮人哗啦一下将陆小七团团围住，全是陆小七的熟人，因为陌生的人不好意思挤过来，也未必能挤得进来。陆先生，
，陆先生也要进这个灾厄次元吗？要不一起？我已经是第三次进了，对这个副本可熟练了。场面一时之间有点混乱，几十名月辉级别的冒险家围在一起，眼巴巴的看着陆小七。陆小七脸上带着尴尬又不失礼貌的笑容，对着他们一一点头。对于他们的热情，之前陆小七已经领教过了。赵雪琴差点没被一拥而上的众人给挤出去，多亏了萧炎在后面拉了他一手，才让他站稳脚步。张恒倒是不动如山，不过见到这么多月辉级别的冒险家围上了，一时之间也有点冒汗。由于三个人都是跟在陆小七身后的，大家都知道是和陆小七一起的，也都没有故意去挤他们，给他们留了一定空间。不然他们是否能安然无恙的站在原地，还真不好说。三个人对视一眼，都在心里大喊失策，谁也没料到陆小七会如此受欢迎。一大堆的月辉冒险家挤着上来，都要跟陆小七寒暄两句，混个脸熟。陆小七一时之间也被他们弄得不胜其烦。于是使出一招声东击西之计，指着前方大喊一声：“快看，有飞碟！”周围顿时一静，所有人都没料到陆小七会突然来上这么一句，一时之间都向他投去错愕的目光。陆小七见这招不好使，不由试探的换了一句：“有灰机，有神仙，有上帝，你们倒是看啊喂！”众人大家面面相觑，其中一人尴尬的打了个圆场：“哈哈哈，陆先生还真是幽默呢。”陆小七，人和人之间的信任哪去了？你们就不能回头看一眼吗？不过这一番过场之后，副本入口终于亮了起来，灾厄次元开启了。其他人呼喊一声，蜂拥着进入副本，企图抢占先机。陆先生，副本开了，我们也进去了。不少人见和陆小七组队无望，打了个招呼，也纷纷进入副本之中。也还有人不死心，依然打算抱住陆小七这个大腿的，结果被陆小七委婉的拒绝了。对不起，我妈妈不让我跟陌生人过多的接触。你要跟我组队啊？那我得问问我老婆先。什么？我没老婆啊？那就没得谈喽。众人还真够委婉的。等人散的差不多，陆小七松了一口气，擦了擦额角的汗珠，转身对三个在一旁看了半天热闹的队友说道：“走吧，我们也进去了。”遵命，陆先生。赵雪晴双手抱胸，阴阳怪气地说了一句。他刚刚看几个不知廉耻的女冒险家，借着人多故意往陆小七身上蹭，还表里表气地冲着陆小七撒娇。都是二三十岁的老女人了，居然对一个才十八岁的少年使出这种手段，呸！真不要脸。陆小七居然没有义正言辞地推开他们，反而还隐隐有点享受。哼！赵雪晴心里极其不高兴，本就不悦的表情更是犹如万古不化的寒冰一般冰冷。她不阴不阳地杵了陆小七一句，又觉察到自己失态，连忙迈开步子，率先朝着副本走去。萧炎也瞪了陆小七一眼，连忙跟上赵雪晴的步伐。陆小七从赵雪晴的话里听出几分怨气，又被班主任瞪了一眼，有些不明所以的摸了摸后脑勺，冲着张恒问道：“咦，他们这是怎么了？”张恒耸了耸肩，双手一摊，表示俺啥也不知道。两人也跟在后面一起进入副本，迈入副本，犹如天翻地覆。陆小七仿佛进入了一场星际之旅，整个人宛如站在了外太空之中，周围都是光怪陆离的炫彩和闪烁的繁星。一颗硕大的恒星挂在天际，无数球状的物体围绕着它旋转，球体的速度不一，轨道各异。宛如真实的星系一般，陆小七脚下踩着的也是围绕着恒星旋转的球体之一。因为随机性，不同队伍的冒险家被分开传送到了不同的地方。陆小七四个人签订了队伍契约，倒是落在了一起。周围的环境一旁荒凉，引力似乎只有地球的三分之一，但是地面的物质却比地球的坚固的多。大家在原地活动了一下，勉强适应了环境。赵雪晴环顾一周，正要抬腿前往其他地方，却被陆小七一把拉住。等一下，赵雪晴心里还有点别扭，挣开陆小七的手，正要说话，就看他拔出短剑，冲着自己一指：“神圣守护。”一道神秘的光芒注入赵雪晴的体内，她瞬间感觉精神一振，似乎自己的状态被强化了好几倍。她的头上也出现两个一青一紫、两个拇指大小的神圣精灵，小精灵双眼紧闭，左掌搭在右肩，右掌放在左肩，双手交叉抱胸，围绕着她缓缓转圈，淡淡的银光洒下来，神圣又唯美。赵雪晴感觉自己的精力被源源不断的补充，身体素质也得到了显著的提高。然后还没等她细细体会特别之处，就看到陆小七冲着萧炎和张恒一人一下，顿时三个人头上都多了两个神圣精灵。她不由得惊了，这家伙哪里学来的新技能，这么强烈？这一打岔，反倒让他心中的怨气少了许多，转变成了对陆小七的惊异和迷惑。张恒摸了摸盾牌，感觉自己的体魄更加强壮了，不由得冲着陆小七竖了个拇指，露出洁白的牙齿，表示赞许。萧炎这是第二次和陆小七组队，被这突如其来的 buff 加持也吓了一跳，感受到自己的属性大幅增加，突然明白了之前为什么那么多月辉级别的冒险家对陆小七如此热情。毕竟，又谁能拒绝一个主修 buff 的大佬呢？只可惜他理解的明显出现了偏差，因为陆小七赢得尊重，靠的不是 buff， 而是硬实力。只见加完 buff 的陆小七眉头一皱，率先一步走在前面，双手举剑，做出了一个招架的姿势。后面的三个人还来不及迷惑，只听刷刷刷几道奇异的光芒闪过，叮叮叮，连续的碰撞声就在陆小七举起的短剑上响起。居然是好几只隐藏在地底下、没被发现的怪物突然之间冒了出来，一同向陆小七发起攻击。怪物的肢体和陆小七几乎看不见的短剑剑身撞在一起，随后怪物们的身体微微一颤，肢体高高扬起，一副怪羊马翻的姿态，似乎是因为被陆小七的短剑给震了一下，进入了僵直。萧炎在剩下三人中实力最高，借助月辉级别的眼力，才在这一瞬间看清楚这几个怪物的模样。他们的样子类似于异形，全身通体银灰色，在这夜空的背景下十分难以察觉。找了个异形图，算是略有代入感。四
。最可怕的是他的头部硕大、尖长而具备流线型，整个躯干和头部的比例十分不协调，但似乎又有一种别样的美感，令人心生寒意。光凭这个身形就可以想象到他潜伏在地底时，双腿弯曲蹲伏，前肢抓地，仿佛随时都可以化身成一颗炮弹轰击敌人的姿态，让人细思极恐，难以忘怀。省流描写：姿貌雄杰，旗鼓灌顶，志意阔然，人莫能测。呵，陆小七嘿了一声。反手撩剑，一剑寒光十九州。在这道惊艳的剑光下，这些怪物甚至连反抗的余地都没有，纷纷化成白光消失。啪嗒，两个材料从怪物消失的地方掉落下来，有红有蓝。正是这个副本的材料，次元气息。因为这个副本不会有别的掉落，然后材料又是绑定的，无法交易。这里得提一句，知道要和萧炎他们组队的陆小七已经提前关闭了自动拾取功能，避免了将所有战利品据为己有的乌龙事件。这这是什么技能？萧炎有点瞠目结舌，看似普普通通的一技上挑。甚至连技能特有的光晕都看不见，结果却一连秒杀了好几只怪物。哪怕是他知道陆小七的实力变态，但也万万没想到有这么变态啊！普通攻击而已。陆小七挽了个剑花，将短剑插回剑鞘，嘿嘿一笑，冲着萧炎解释道：“众所周知，伤害既不会凭空产生，也不会凭空消失，他只是从怪物手里转移到了我的剑上，所以严格意义上来讲，并不是我杀了他们，而是他们自杀的。这个理论我称之为伤害守恒定律，而这种手法被我叫做斗转星移。”萧炎、赵雪晴、张恒。神特喵的伤害守恒定律，你这个悲装的就太过于突兀，一点都不圆滑。萧炎白了他一眼，转过身对赵雪晴和张恒说道：“注意脚下，看样子这群怪物是擅长潜伏在地下攻击目标的特异变种。他们都看过资料，知道这个副本的怪物都是次元生物，只不过被分为了一型、二型、三型，还有一些拥有奇怪能力的次元生物和自己的同类长得不大一样，被称为特异变种。四个人吃亏就吃亏，再都没有学习探查技能，没有办法提前去探查怪物的属性和特点。只有陆小七无所畏惧，有什么怪物能挡住他一发？”万剑归宗，开玩笑，他超勇的好吗？张恒指了指地上的掉落，小七，你的次元气息，不是你们的次元气息。陆小七微微一笑，你们先拿，我不着急，最后给我就行了。陆小七表示，没准我只需要一份即可，你们随意。那我就不客气。萧炎看了他一眼，确定了他不是在跟大家说客套话，便大大咧咧的走上去拾取了材料，嘴里嘟囔道：“刚好，我的装备有点跟不上境界了。”他不准备再去更换装备，因为换一下真的好贵的说。他一个穷老师，哪里有那么多钱去换装啊？所以，将就自己之前的装备，重新洗一下词条属性，强化一波也还能将就用。这个副本掉落的材料最常见的就是次元气息，蓝用来洗词条的，其次是次元气息，红用来强化词条的，最后是最稀有的次元气息，绿用来共鸣装备的，比例大概在 75%21% 这样。陆小七这一剑下去，出了一红一蓝，只能说护符那个正 50% 掉落率的词条 Y Y D S。几人稍作休整，全副武装继续前进。前面是一个山谷，两边山壁走势陡峭，不易攀爬。四人商议后，决定深入山谷之中一探究竟。一路上有遇见十来只潜伏在地下准备偷袭的特异种，不过都没有瞒过陆小七的感知，在强制震刀下化作了白光逝去，只留下零碎的几个次元气息。几人也从一开始的惊讶到后面渐渐习惯了，特别是赵雪晴，他发现这个家伙似乎只要隔一段时间，境界就会突飞猛进，实力发生翻天覆地的变化。之前的战斗，不管敌人是谁，他都是大刀阔斧的释放剑气，到了现在，他只需要抬手一架，反手一剑，就轻描淡写的将怪物解决了。不用多说。那实力必然又上升了一个大段，复行数十步，豁然开朗。前面是个类似于巢穴的地方，数颗巨大的照明石镶嵌在巢穴两边的峭壁之上，将里面的场景照应得一览无遗。密密麻麻的次元生物在巢穴之中涌动，一时之间也看不清具体的数量。他们非常享受光照，似乎拥有着吸收这种光线进行成长的能力。因为巨鹿小七观察，越靠近照明的次元生物，它的个头就大，气息也越发的强悍。赤博怎么说？张恒架好盾牌，一脸慎重的看着前面的情况，低声询问道：“放着我来。”陆小七当仁不让，打算一马当先。等一下，赵雪晴拦住了他。你出手就啥都没了，还是让我们自己来试试吧。这波我和张恒出手，肖老师帮我们压阵，你在最后看着。他扫了一眼众人，出言解释起来。赵雪晴的理由也很明确，他下副本一方面是为了材料，另一方面也是为了磨练自己的实力。陆小七只是他找的一个保障罢了。如果什么事情都依靠陆小七来解决，他只管坐享其成，那就完全失去了锻炼的意义了。下次万一陆小七不在了，就像是怪物攻城的时候，那他一个人面对这些怪物又该如何？他才不想成为一个除了美貌一无是处的花瓶。要知道，他赵雪晴可也是万中无一的天才啊！陆小七自无不可，点头答应。有神圣守护在，哪怕是赵雪晴他们一不小心翻了车，他也有把握将三个人全部完好无损的带回来。张恒和赵雪晴的想法类似，他作为一个盾坛，在现在这个组合里完全表现不出任何价值，这让他的存在感十分微弱。他也想在战斗中一步一步的成长起来，而不是举个盾牌跟废物一样在后面看戏。虽然他也明白自己跟陆小七的差距已经成为一个道难以逾越鸿沟了，可这不是阻挡他一步一步前进的理由啊！如果没有内心的坚持，谁会放弃华丽的技能，选择了朴实无华的守护呢？而萧炎则是觉得，在陆小七面前不能丢了他作为老师最后的尊严，哪怕是那怪物数量的确多的让他觉得有点头皮发麻，但是也硬着头皮点头答应了下来。作为冒险家，自然不会缺乏冒险的勇气。
，他学生都敢做的事情，他身为班主任怎么能退缩呢？而且满腔热血的他也一直在渴望战斗啊！赵雪芹竟然敢提出来，自然不是毫无准备的。他拉着两人聚在一起，嘀嘀咕咕的商量完对策，然后就开始在地上准备陷阱。这些道具自然全部都是由赵雪芹提供的。这该死的土豪！魔法陷阱启动后，将范围内的敌人禁锢在原地，每秒对范围内所有敌人造成一定的魔法伤害。每次攻击强制消耗一点耐久。陷马坑。启动后，在原地会出现巨大的陷坑，经过的敌人强制落入坑中，速度越快的敌人受到的伤害越高。每落入一个敌人，消耗一点耐久，翻转钉板，启动后会隐藏在地面上。踩中陷阱的敌人会遭受钉板的袭击，造成巨量的物理伤害和负面效果，减速、流血、中毒等 debuff。好家伙，不愧是富婆，准备就是充足。陆小七看了也说好，对着正在努力布置场景的赵雪芹，默默地竖起了大拇指。原本祥和与世无争的次元生物，正躺在自己的巢穴之中，晒着灯光浴。他们拍打着尾巴，蠕动着翻了个面，使自己身体能够更加充分的吸收着光照。本来应该是平静美好的一天，结果却突然听到了一声娇喝：“三绝斩！”三道剑气瞬间就击碎了他们维持光照的照明石。咔嚓！照明石顿时失去了所有的能量，变成灰褐色的石块，散落了一地。这意外发生的猝不及防，所有的次元生物都愣住了。下一刻，反应过来的他们就集体发生了暴动，齐齐向声音的来源处冲了出去，寻找起罪魁祸首。但是放出这一道攻击的萧炎，早就见机不妙溜走了。四处寻找无果的次元生物陷入狂躁之中，这个时候，他们却突然听到了一个雄浑而又低沉的声音传遍全场：“瞅啥呢？在这儿呢！”强制嘲讽，顿时所有怪物都扭过头去，看到了高高站在远处的张恒，那张欠揍中又带着一丝丝憨厚的脸庞，红了，眼珠子红了，所有次元生物们的眼珠子都红了。确认过眼神，这个是自己想要干掉的人。他们发出难听刺耳的嘶吼，纷纷向张恒冲了过去，声势浩大，宛如决堤之洪，拥有着不可阻挡的气势，澎湃汹涌。结果，次元生物才刚刚冲出巢穴，迎接他们的就是一记早已等待多时的冰霜风暴。冰冷刺骨的飓风夹杂着坚冰精血，席卷当场。冲在前面的次元生物顿时受到寒冰风暴的影响，行动受阻，速度大减。然而，后面的次元生物却没有一点点防备，也没有一丝丝顾虑的冲了上去，瞬间和前面撞在一起，滚作一团，发生了一起严重的踩踏事件。而同时，一片片雪花化作冰冷无情的利刃向他们割去。一些稍微脆弱了点的次元生物，在这次人为的意外事件中遭受冲撞、摔打、践踏，身受重创。然后就在接下来这密密麻麻的攻击里，化作了一朵朵白光消失。但是大部分的次元生物身体却相当强悍，他们挣扎着从地上站了起来，奋力地冲出了冰霜风暴的笼罩范围，开始对着远处的人影继续发起冲锋，速度越来越快，越来越快，眼看就能报仇雪恨，扑上去将这可恶的人类撕得粉碎，以报他们碎我照明时伤我手足之仇。结果却突然感觉脚下一空，这才发现好好的地面上竟然凭空出现一道道沟壑，猝不及防之下，他们狠狠地撞在了坚硬的壁垒之上，紫色的血花四溅，无数白光再次升起。不少侥幸残存了一口气的次元生物，顺着壁垒掉落在陷坑之中。迎接他们的是寒芒四射的尖刺和巨齿。哪怕是这样，依旧有一部分次元生物全身被扎穿了几个大洞，仍然还在挣扎，企图逃脱。但是下一波次元生物到了，他们自然是看到了这一道道沟壑。原本打算凭借自己出色的跳跃能力，直接越过这个陷阱，结果却不想刚刚跳起来，陷坑之中就仿佛发出了一道道犀利，强行改变了他们的轨迹，让他们步入后尘。他们落入陷阱，狠狠地又砸在了前者的身上，顿时又升起了一道道白光。也有不少次元生物见机不妙。侥幸在陷坑之前刹住了脚步，但是还没来得及庆幸，就被后面冲上来没看清楚局面的次元生物给撞在了身上，犹如发生了连环追尾，硬生生给前面的次元生物推进了陷坑之中。一时之间，场面极其惨烈，次元生物如同下饺子般落入陷阱，化作道道白光消散。不过陷阱的耐久终究是有限的，在付出了惨重的代价之后，这个陷坑终于失去了它原本的效用。无数次元生物高高的越过陷坑，继续向前突进，也有一少部分大难不死的次元生物从陷坑中爬了出来，挣扎着向前面爬去，哪怕是死，他也要咬上一口这个卑鄙的人类。但是迎接他们的却是更加残酷的翻转钉板。冲在前面的次元生物是万万没想到，仅仅是自己一脚踩空，结果就弹出来一面钉着密密麻麻的一排钉子的钢板，愣是把头铁的自己砸了个脑袋开花，胸骨碎裂，肠穿肚烂。关键是这上面还附加了一种奇怪的力量，让自己的伤口一直无法愈合，滋滋的往外喷血，全身也是绿油油的，明显有中毒的迹象，更是浑身乏力，移动缓慢，成了挨打的靶子。赵雪芹自然不会放过这么好的机会，利用寒冰之力变换出各种冰刃尖晶，狠狠的刺向次元生物。冰霜的力量在越过陷坑的次元生物之间来回穿插，卷起阵阵白光。陆小七看了一眼，因为消耗过大，脸色有点发白，正在大口大口给自己灌着恢复药剂的赵雪芹。不得不承认，相比于之前在迷惘之塔，赵雪芹的进步的确非常明显。无论是对技能的运用、战斗的技巧，还是战术方面的智慧，都得到了极大的提升。当然，更重要的一点是他压的真有钱。无论是陷阱道具也好，技能提升也罢，还有大把大把的恢复药剂，哪个里的开超能力，这分明就是 RMB 战士霸位。哼，这该死的克劳！仙珠，还好我是外挂选手。叉腰，经过这两波陷阱
。拥有灵智的好处是让他们学会了思考，计较得失，知道事不可为就会转变策略。而最大的坏处就是不复以往没有神智那般悍不畏死。他们犹豫了，所以他们爪牙就不再锋利，变得迟钝了。萧炎抓住机会，大喝一声，纵身一跃，进入战场。玄武斩，一人高的巨剑被他抡了个圆，狠狠地砸飞一堆怪物，顿时白光四起。萧炎手中的小圆盾挡住了怪物们的袭击，让他得以勇猛地杀入怪物群中，左劈右砍，宛如天神下凡一般。头上两个不停旋转的小精灵似乎给了他无尽的力量，让他发挥出远超以往的战力，颇有一夫当关万夫莫开的架势。陆小七虽然不出手帮忙，但是还是会掐着时间给三个人补充 buff， 以免出什么意外。而张恒作为赵雪晴和怪物之间的最后一道防线，他双手持盾，一脸慎重地注视着前方战场。崩山裂地斩，萧炎高高的跃起，突破了怪物们的团团包围，手中的巨剑散发着夺目的赤红色彩。他收起盾牌，双手持剑，身上散发着淡金色的霸体光芒，狠狠地又砸入怪物群中。轰！顿时地动山摇，坚固的地面裂出无数缝隙，宛如恶魔的巨口狰狞张开，巨大的冲击波席卷当场，无数次元生物被波及，当场化作白光。还有一部分侥幸未死的怪物也站立不稳，跌入裂缝之中。山谷两边的墙壁也颤动起来，似乎在回应着这次攻击。不少巨石稀里哗啦地从山谷两边落下，对怪物造成了二次伤害，场面一度惨不忍睹。一番尽兴的宣泄以后，萧炎喘着粗气，在赵雪晴的掩护下。摆脱了怪物的追击，退到张恒身后，被班主任一阵砍杀，弄得七零八落的怪物们也缓了一下。所有怪物集合在一起，重整旗鼓，黑压压的朝四人冲来。虽然经过这么几波攻击，怪物们的数量已经大为减少，但是总体数量依旧相当可观。不过，他们集结在一起，正好中了赵雪晴他们设计的圈套之中。下一刻，灰黑色的电弧在战场上游走，瞬间将所有的怪物封锁在圈子中。所有次元生物浑身颤抖，仿佛被强大的电流贯穿了全身，让他们寸步难移。淡紫色的魔法光芒开始侵蚀他们的身躯，次元生物发出凄惨的哀嚎。不少怪物经受不住折磨，当场暴毙。白光时不时在怪物群中亮起，但是这还没完。赵雪晴的下一轮攻势准备完毕了。冰霜风暴加寒冰之力，战斗很快就落下了帷幕，甚至都没有张恒出手的机会。剩下三三两两的怪物勉强挣扎着走到四人面前，就被萧炎一剑一个通通带走。这场全程最佳无疑是赵雪晴，她展现出极强的控场能力，施法节奏良好，还有超强力的陷阱道具，为这场战斗奠定了胜利的基础。其次是萧炎，来自月辉级别的杀伤力是毋庸置疑的。关键节点的实施也都非他莫属。张恒虽然只是远远的开了一个嘲讽技能，然后就划水划到了最后，但是也正是因为他这个关键技能，才能牢牢的吸引了怪物们的仇恨，让他们毫无保留的倾巢而出，最后让赵雪晴的陷阱道具发挥出最大的效果。总而言之，三个人各自都展现出了自己应有的风采。大战结束，打扫战场，大家把地上掉落的次元气息收集在一起，平均分配，场面十分和谐，没有发生任何争执，且略过不用细表。稍作休整，几人离开山谷，向另外一个地方出发。这次他们运气不太好。居然撞见了罕见的会飞行的特异变种。这种特异变种次元生物两肋伸出一双犹如战斗机机翼一般的骨翼，身体呈流线型，尾巴却犹如流星锤一般吊在后面，似乎可以通过头尾的摇摆控制自己在空中自由转向。它们的手脚处各有一对肌肉瘤，形成了宛如喷气筒的通道。随着肌肉通道的收缩碰撞，一股炙热的气流喷射而出。它们就是凭借这个能力，宛如喷气式飞机一般在天空急速翱翔。这明显就是在生物进化的道路上超了劲道，一举从石器时代飞跃到了蒸汽时代。它们的进攻方式有几种，一种是类似于老鹰在空中高高的盘旋。然后突然俯冲下来，用将目标抓住提到半空，然后利用惯性将目标摔向地面，撞得粉碎。第二种则是直接俯冲下来，用尾部的流星锤攻击敌人，或者用尖锐的利爪和狰狞的口气将目标撕裂。第三种就更奇葩了，他们的手脚上的喷气肉瘤可以随着手脚的转动调转方向，它可以将喷气积蓄起来，发射如同空气炮一样的攻击，远程攻击敌人。赵雪晴他们遇上这群特异变种，算是遇上对手了，因为对面的机动能力太强了，在陆小七不出手的前提下，大家都只能被动的挨打。这次到了考验张恒的时候了。他不动如山，身上金光在四人身上蔓延，面对任何攻势都毫不动摇。甚至在面对特异变种撞击时，他还能调整盾牌的角度，用盾牌去迎接攻击，使出类似于盾反的技巧。注意，是技巧，不是技能。盾牌微微一震，反而将对方撞了个头破血流，筋骨尽断。开启了法力护盾的赵雪晴咬咬牙，拿出一副罗盘，转动八卦，将指针停留在阵挂上。只听咔嚓一声，罗盘金光大盛，顿时风云变色，雷声大作，天地一片昏暗，无数雷霆落下，在空中编织出奇异的雷网，密密麻麻。在空中放肆飞舞的特异变种可就倒了大霉。他们第一次见着这种奇异的雷泽天气，瞬间就被无数的天雷点成了天灯，噼里啪啦的往下坠落。不少次元生物还没有落地，就化作了白光消失。特异的改变赋予了他们超强的机动性和飞行能力，也使得他们比其他次元生物更加脆弱。张恒额角渐汗，见到情况扭转，无数特异变种宛如雨点般落下，这才不由松了一口气。赵雪晴乘胜追击，使出冰霜风暴。这群怪物被雷网限制住，再也没有办法躲避赵雪晴的攻击，反而一旦沾染上冰霜之力。他们的机动性也会大大降低，更加难以逃避雷电的攻势。陆小七不要给富婆点了个赞，不亏是
不过他面上毫不改色，似乎根本不在乎这些消耗，只能说不愧是富婆。陆小七除了给他们加持 buff 以外，基本没有出手，除非有不长眼的怪物主动向他发起攻击。那么迎接他的将会是强制震刀，格挡反击，普通一剑。几人虽然历经多次大战，但是有了神圣守护的 buff 加持，个个都是神采奕奕、精神饱满。这就可以看出团队里有一个辅助的有多么重要了。有一个能上 buff、能奶人的辅助，团队的容错率起码上升一个大段。如果这个辅助还有复活技能或者是免伤技能，芜湖直接起飞。不过陆小七也不是一个合格的辅助，他虽然干着上 buff 的事情，但身体里却有着一颗当主 C 的心。趁萧炎他们不注意，他就偷偷一个强制震刀，把围上了的怪给全秒了，只留下正准备防御姿态的张恒一脸无语的看着他。随着最后一场战斗结束，这颗、个、星球也被他们逛了一个遍，再也找不到任何怪物的踪迹了。本来就不大，估计连月亮的千分之一大小都不到。他们按照赵雪晴给的资料提示，来到星球的两极，分别在上面启动机关，获得了半个传送装置，将两个传送装置拼接完成。四个人在一阵光芒中传送到了另外一个星球之上。这个机关只有在整个星球的怪物资源全部被搜刮干净后，才会在星球的两极出现。装置拼接生效后，会在星球各个区域升起数个传送光柱，走进光柱的人就会被传送到其他的地图，按对传送。这次一落地，四人就听到了轰、轰、轰一连串的爆炸声。陆小七抬眼望去，发现在远处有几个人影正在交战，电光四射，火花飞溅。怪物反倒成了其次，稍稍被战斗波及，立马就变成了一道白光。果然，为了资源，终于还是有人忍不住向其他人动手了。都是月辉级别。萧炎一脸慎重，低声说了一句：“交战的几人体内散发的能量波动，将自己的境界暴露无遗。全是月辉以上的冒险家，最低的都是月辉中期。”咱们走，还是张恒忍不住低声问了一句。赵雪晴没有说话，把目光投向陆小七。很明显，这个时候就要看陆小七的意思了。什么？该我出场了是吧？陆小七精神一振，向前走了几步，战术性清了清嗓门。可恩，他双手叉腰，对着远处正在交战的双方喊道：“住手！你们住手！不要再打了啦！这样打是打不死人的。”众人。好家伙，你确定你是来劝架的吗？怎么着，合着打不死人你不高兴是吧？但是陆小七这一嗓子吼完，干架的双方还真是如愿的停了下来，因为陆小七这种行为明显就是搅局来了。两方人马拉开老远的距离，各自出手应付周围的怪物，同时转头向陆小七看过来。其中一方看见是陆小七，马上脸上一喜，高声喊道：“陆先生，是我，我是路人甲呀！这帮人抢我怪，还骂我，陆先生，请你为我做主啊！”另外一边的人虽然不认识陆小七，不过看情况也知道不能让新来的势力加入对方啊。一听路人甲这样说，也急眼了，高声喊道：“你胡说！明明就是你抢我们的怪，还恶人先告状，就是就是，而且讲不过道理了就恼羞成怒，率先出手打人，狗屁！要不是你在这胡言乱语，我会动手吗？”双方各执一词，吵得不可开交。陆小七听了的大概算是弄清楚了事情的来龙去脉，无非就是双方都发现了这个资源，然后因为抢购发生了口角，进而大打出手。而现在又为了究竟是谁占理，争的是脸红脖子粗。他摇了摇头。没有想到这帮冒险家好几十岁的人了，还个个都是月辉冒险家，结果却这么点气量，因为这点鸡毛蒜皮的小事也能争斗不休。还是让我来吧。好了好了，你们别吵了。陆小七摆摆手，一本正经道：“反正现在也说不清楚了，不如这样，你们个退一步都别杀了，把怪物全部留给我们怎么样？”所有人，路人甲懵了一下，手上一顿，差点没被一只怪物趁机偷袭成功，不由干笑道：“哈哈，陆先生真会开玩笑，怎么不乐意吗？”陆小七摊了摊手，叹气一声：“那就没办法了，只有把你们都干掉了。”这样，你们就不用再为了究竟是谁抢了谁的罐儿纠结了。似乎为了增加自己说的话的真实性，陆小七微微浮空，浑身剑光萦绕。万剑归宗，起！刷刷刷，无数剑光在众人身边穿过。B 评级的剑刃风暴已经进阶成了 S A 加一评级的万剑归宗，剑气也进化成了崭新的形态——剑刚，威力自然不容小视。只见五彩斑斓的剑光流转，所过之处，怪物全部化作白光。不过是一瞬间，次元生物就宣告了团灭，打出 GG。两方人马见到此番场景，顿时全部都吓得亚麻呆住了，个个僵硬在了原地，宛如泥塑。哪怕是早有见识的路人甲等人也不能例外。开玩笑，上次是站在外面看他出手打怪，现在是站在怪堆里看他出手打下自己，这能一样？陆小七当然没有伤他们分毫，随着自己法力越发的精纯，他对技能的控制力也大大提高，可能也有心被动，极易见到的原因在内。反正他现在把自己的技能都玩出了花样，完全上升到了一个全新的高度。陆小七双手抱胸，高高昂起脑袋，用鼻孔对着众人哼了一句。现在我说你们都是在抢我的怪，谁赞成谁反对。众人，谁敢反对，小命不要了吗？双方人马都涨红了脸，但嘴里却憋不出半句话。陆小七扫了一眼，看见两方人的表情，顿时有点憋不住了，扑哧一声，哈哈一声道：“好了，不跟你们斗了，我刚刚是开玩笑的，大家表情别那么严肃，放松点嘛。”几人面面相觑，一时之间也摸不清楚陆小七葫芦里究竟卖的是什么药。陆小七见几人将信将疑，不由得摆摆手道：“行了，行了，别看了，那些材料我不要，你们两支队伍一人一半吧。”路人甲见陆小七神色轻松，说的话也不像假话，微微松了一口气，迟疑道：“陆先生，这回可真的没跟在下开玩笑，真的不能再真了，比珍珠还真。”陆小七解除技能
，落回原地，调侃道：“怎么样？现在我放你们一马，你们敢动不敢动？”众人不敢动，根本不敢动。见两方人都还是不敢行动，陆小七有点不耐烦了，脸色一板，喝道：“我让你们都捡起来，每人一份，平均分配，没听懂吗？”双方人马吓得一激灵，这才一言将地上的材料装进自己的包裹中，只不过那表情嘛，一言难尽。陆小七满意的点了点头。对了，你们分别都叫什么名字？也许是因为没了利益纷争，双方的人对视一眼，感觉都顺眼了不少。互相礼让了一下后，由路人甲带头依次报出自己的名字：路人甲、路人乙、路人丙、路人丁。另外一方也随后报出名号：龙套甲、龙套乙、龙套丙、龙套丁。陆小七颔首道：“嗯，很好，以后也要这样和谐相处，互爱互助，谦让懂礼哦。”事情圆满解决，纷争消失，每个人都得到了满意的结果，谁敢不满意？搞定收工！陆小七拍拍手：“不用谢我，请叫我活雷锋。”说完，他带着一脸古怪的赵雪晴三人晃晃悠悠的离开了此处。双方人马早就没了火气。也就消了再打一仗的意愿。看着陆小七一行人渐行渐远的身影，龙套甲反而转头对着路人甲问道：“哎，那个陆先生究竟是什么来头？怎么看也不像个正常人啊。”“嗯，不错。”路人甲也赞同的点了点头，叹息道：“看来兄弟你是没经历过荣城怪物攻城一战，不然也不会认不出陆先生了。他可是个以一己之力通关了噩梦副本的超级 BT。”陆小七的事迹借由他口娓娓道来，向更多的人宣传出他的英雄事迹。怎么样？你陆少帅不帅？陆小七走在队伍的前面，叉着腰洋洋得意，没有别的。突出的就是一个以德服人，他拍了拍被自己暂时命名为德的短剑，眉飞色舞，又做了一件好事，制止了一场纷争了。感觉功德加一加一加一。张恒没说话，赵雪晴眉头紧皱，似乎有什么事情没想通。唯有萧炎叹了一口气，看来我们得加紧节奏了。嗯，为啥？陆小七聪明的小脑瓜子还是没有转过来。见多识广的萧炎白了他一眼，你以为他们真的只是为了那一片的怪物打起来的吗？难不成他们合伙赢我不成？陆小七没懂班主任的意思，闻言一愣。他们真正在争夺的其实是这颗星球的全部资源，输家就只有眼睁睁看着赢家通吃。而刚刚他们吵得那么激烈，其实是都想拉拢你加入他们罢了。萧炎一针见血的指出问题的所在，赵雪晴闻言也恍然大悟，像是明白了什么。陆小七懵了，还能这样？那我？陆小七指了指自己，有点迟疑。没错，萧炎点了点头。刚刚陆小七看似以绝强的实力制止了一场纷争，可也许站在别人的角度就不是这么理解的。他们可能会有两种误解。第一种，抱有侥幸心理的人会认为陆小七在告诉他们。这个地方的资源各凭本事，冒险家之间不许抢夺。第二种就比较黑暗了，他们可能会认为资源争夺，凭实力说话。陆小七的实力最强，所以这里的怪物他全包了。那一点点他们打得不可开交的资源，就当陆小七赏赐给他们的封口费罢了。无论是哪种，这两队人肯定是明面上不敢反驳，但是暗地里怎么样就不清楚了。四，这么一看，陆小七刚刚的所作所为，瞬间就有了反派 BOSS 的赶脚啊！陆小七，这能叫好心办了坏事吗？冒险家的世界都这么复杂的吗？城市套路深，我要回农村啊！这个星球上的资源有足足三个队伍瓜分，自然就不能像之前那样慢悠悠的一点点的磨了。四个人抓紧时间赶路，有感知能力最强的陆小七在前面带路，遇见怪物就直接出手拿下，然后萧炎三人在打扫战场，效率十分出众。四个人都是冒险家，体质异于常人，不过是几十分钟时间，这颗不大的星球就被众人逛了个遍。也许是路人甲和龙套甲他们都躲着陆小七的原因，他们之后再也没碰见那两队人马。老规矩，清剿完怪物，他们正打算赶去星球的两极去启动机关拿传送装置，结果还没赶到，一道熟悉的光柱就在远方升了起来。陆小七等人面面相觑，怪不得没碰见他们，原来人早就在两极等着呢。估计是两队人商量好了，一人一边。等陆小七这边把怪物清理完毕，他们就取出传送装置，然后在约定地点碰头。面对实力强悍又琢磨不透的陆小七，两队原本打得飞起的冒险家居然罕见的联合了起来。啊，这只能说还得是陆小七啊！随着光柱升起，那两支队伍也应该早就踏入了光柱之中，前往下一个资源区。不知道出去以后，自己的名声会被这两帮人败坏成什么样子？陆小七苦笑着摇摇头，自己真没这个意思啊。事已至此，他也无力解释。只能捏着鼻子认了。现在先走一步算一步吧。陆小七四人也踏入了光柱之中。这次他们来到了一个巨大的星球上，其规模比陆小七之前见的都要大得多。这一点从引力上就能判断出来，几乎达到了地球的 1.2 倍。当然，星球的大小肯定没有地球大，估计只有月亮的十分之一大小。由此可见，这个星球本身的质量有多变态。这是萧炎飞在半空中，凭借自身老道的经验分析出来的。毕竟比陆小七他们多吃几年饭，冒险家生涯也长久不少，在这个方面还是能帮上点忙的。嗯，有点东西，但是不多。几人在前方找到了打斗的痕迹，证明这个星球已经有人先一步到达了，只不过没有看到熟悉的光柱，说明上面的怪物还没有被清理完毕。四个人改了一个方向，朝别的地方前进。很快，他们就遇上了全新的次元生物。这个次元生物有点不太生物的样子，之前的次元生物哪怕有点怪异，好歹还和碳基生物沾点边。但是这个次元生物就开始离谱起来了，它居然浑身全是金属，整体形象就感觉像是一个奇怪的金属雕像活了过来。别的次元生物都是群居的，最差的好歹也是三四个一起结队出没，而它就不一样了。孤零零的一个怪在那里刨土坑，摆出石头还是什么玩意，就往狰狞的口气里塞。看那小表情是相当的满足，沉浸在干饭的快乐中无法自拔，就好像那零二十一零的托索
，一个人快乐的在兵线里不亦乐乎。这只怪物就像一只鲸，鼠刺猬一般，它的全身覆盖着一层厚厚的金属铠甲，铠甲上面满是尖刺，背脊还延伸出一排类似于脊龙后背的锯齿，露出的四肢也闪烁着金属色泽。就连怪物的后腿，在关节处长着特别粗长锋利的金属骨刺。看那模样，陆小七已经可以想象到被他一击吸击顶中的感觉了。绝对不是鸡飞蛋打那么简单，怕是直接一步到位了。而他的前爪只有三根宛如刀片的直爪，活动起来寒芒凌厉，绝对不是只能用来刨土。反正整体的形象就给人一种极其不好对付的感觉。三个人看了看这个金属特异怪，不约而同的把目光转向陆小七。呃，都看着我干嘛？陆小七耸了耸肩，不是要锻炼吗？好机会啊！他就一只怪，快上啊！你上！萧炎直接一把将他推了出去。为了节约时间，就不要磨磨唧唧那么多了，赶紧干掉他。还有其他冒险家队伍在呢，每都耽搁一会儿。我们得少拿多少资源？萧炎振振有词。赵雪琴和张恒也表示赞同的，点点头。陆小七，好家伙，搁这儿欺软怕硬是吧？容易对付的就要给你们一次锻炼的机会。到了一看就是硬茬的，就要我来节约时间了。陆小七真是拴 Q 了，他是真的会显。啪嗒，啪嗒，啪嗒，啪嗒，啪嗒。一小波石雨突然袭来，撞击在金属次元生物的脑门上。他此刻正蹲在地上，猛猛地旋着他挖出来的矿石。忽的来上这么一出，差点给他整不会了。怎么事儿？这年头还有食物主动送上门吗？金属次元生物将前肢的剪刀手幻化成手掌，类似于液态机器人的形态变化，拾起一块刚掉落在地上的石子，放入嘴中，不由眼前一亮，鸡肉味的，真香，甚至还有点辣嗓子。属性附魔，他立马将弹落在地上的小石子一一捡起，拽在手心。但没等他将地上的石子捡完，就发现大部分散落的石子都离奇的消失了，只留下他手里那孤零零的两块碎裂的石子。次元生物立马将石子小心翼翼的放入自己的嘴中，细细品味一下，味道也不对了，蛋白无味。犹如啃了一口窝窝头，嗯，玩我呢？他怒气冲冲的回过头一看，发现是一个长相颇有几分帅气的人类，正歪着脑袋看着他，手里抛着一块缺了一个角的石块。很明显，刚刚那把石子就是他变出来的。万物皆陨得效果，飞行道具分裂三至九个，并且附加属性。这里需要稍微补充一点：如果是食物被当做飞行道具丢出去，分裂出来的飞行道具在命中目标之后就会慢慢消失，省得某些帅逼读者给我卡 bug。居然离谱的想到把老婆丢出去这种骚操作。金属次元生物表示很生气，本来被人用食物丢他，他是不怎么在乎的。吃饭吗？不寒碜。可是你不能骗我啊！虽然我脑子笨，但是你也不能拿假货来忽悠我啊！连傻子都骗是怎么回事？这是不道德地。所以他气势汹汹的冲着陆小七发出一声嘶吼，整个怪全区成一团，瞬间就变成了一个满是尖刺的球状物体，带着无与伦比的威势，翻滚着朝陆小七撞了过来。无敌风火轮！啪嗒！陆小七丢掉手上的石块，拍了拍手，不慌不忙的握住短剑，强制震刀。怪物一个恍惚之间，就发现自己已经来到了这个奇怪的人类身边，正狠狠的撞在他举起的短剑上。然后他就被震麻了，原本蜷缩成一团的身体不由自主的摊开，整个怪在空中张开了四肢，空门大开，毫无防守。下一刻，无敌的陆小七出手了，一道剑光闪过，如同一轮星月在冉冉升起，残影缓缓消失。他又收手了，威猛无比的金属次元生物缓缓倒下了。一阵微风吹过，白光消逝，原地只留下一团绿莹莹的光团，那是次元气息。绿，陆小七走过去，捡起次元气息放入包裹中，这是他拿的第一个次元气息。绿材料也将会是他拾起的最后一个，因为下一秒。他的包裹中就多出了九九九加次元气息绿，搞定收工。陆小七双手叉腰，头微微上扬。不行，我可太刁了，必须的，先让我牛一会儿。萧炎三人对他嘚瑟的表情视而不见，纷纷越过他，继续向前走去。喂，你们就没什么表示吗？陆小七是否不满的问道。刚刚那个怪一看就很高级，结果还是被我秒杀了。哦，萧炎哦了一声，头也不回。赵雪琴根本懒得理他，抱着法杖继续前进。只有张恒摸了摸脑袋，回过头对着陆小七笑了笑。可是这么多怪。哪个不是被你秒杀的啊？说的好像也是哦。陆小七一时语塞，根本无言以对，继续前进。他们又遇上了岩石次元生物、火焰次元生物、植物次元生物、闪电次元生物，似乎这里的次元生物都特异化的厉害，总能跟一些奇怪的东西结合起来。而且毫无例外，他们的数量都只有孤零零的一只，统统被陆小七一招秒杀，甚至连万剑归宗都没有机会释放。仅仅凭借强制震刀带来的格挡反击和自己超高的基础攻击力，就将怪物打成了白光。没办法。他现在手中握着的可是神话级别的套装武器，而且他又有武器金专类的超 S S S 被动神之左手。最后，他的护符还给他加上了一条属性，让他可以把快捷蓝放置的物品按品级转化成对应的攻击力，而且自身还带了一条属性，可以把物品等级提升一个档次。他护符自带十个快捷蓝，又使用了快捷蓝镶嵌器，增加了十个，现在一共二十个快捷蓝。这伤害已经不能用溢出来形容了，这简直就是爆炸，这根本就是违规，是作弊。什么？他本来就是外挂选手。哦，那没事了。怪的质量大大提高，但是数量却减少了。虽然掉落也提高了，但是总体的收益却是在下降的。四个人走了老远的路，陆小七突然隐隐约约听到前面传来了交战的声音，似乎是两方人马正在打斗。他精神一振，摩拳擦掌，似乎感受到大展身手的契机又到了。
，萧炎也严肃了起来。前面有人在战斗，赵雪芹和张衡顿时拿起武器，严阵以待。几个人小心翼翼的靠近，绕过凸起的山岩，战斗的画面顿时出现在几人眼前。这次战斗的烈度明显比之前路人甲合龙套甲的要高出很多，地面上满是技能轰炸出来的坑陷，几个月辉级别的冒险家在天上打得不可开交，各种绚丽的技能对着别人脸上释放，明显就是下了死手。还有两个月辉级别的冒险家在地上打斗。其中一个月辉级的冒险家护着一个瑟瑟发抖的小卡拉米，边打边退，因为要护着身后的人周全，他被对方肆无忌惮的攻击着，一时之间只有招架之力，没有还手的余地。陆小七定睛一看，好家伙，原来那个拖后腿的小卡拉米还是陆小七的熟人。唐宇，你小子也有今天，还真就不是冤家不聚头呗。陆小七哈哈一笑，反手就掏出几袋爆米花给萧炎、赵雪晴、张恒人手一袋，他自己也拿着一袋拆开包装，津津有味的欣赏起某人倒霉的场景起来。看他灰头土脸，连滚带爬，屁滚尿流的样子。陆小七直接幸灾乐祸的往嘴里塞一把爆米花，半点都不带犹豫的，嘎吱嘎吱，奶香味四溢。萧赵张赵雪晴此刻也看清楚了情况，她的实力不如萧炎和陆小七，看的不如陆小七清晰。换句话说，就是感知低，不带半点犹豫的，他直接撕拉一声，也拆开了包装袋。别说了，相当下饭。萧张萧炎看了看眼下的情况，不由得悄声问赵雪晴：“那小子跟你们有仇？”赵雪晴嗯了一声，点点头，算是吧。萧炎闻言也直接撕拉一声，拆开了爆米花，嘎吱嘎吱，星号三。张恒，他看了看怀里的爆米花，又看了看另外一只手的盾牌，一脸纠结，吃还是不吃，这是个问题。四个人坐在山岩旁边隔岸观火，看得津津有味。地面上的唐宇却陷入水深火热之中，在危险的边缘上疯狂挣扎。护着他的月辉冒险家已经颇见疲态了，但对面下手却丝毫不见减缓，一招比一招狠辣，一招比一招致命。那个满头大汗的中年人一面掩护着唐宇撤退，一面还得查看周围的环境，以免自己陷入敌人的陷阱之中。场面的局势已经岌岌可危。他不经意的一眼，正好看到陆小七他们四人的身影，先是一惊。随后看清楚来人之后，又不免一喜。这个月辉冒险家奋力将强敌击退，然后冲着陆小七大喊道：“陆先生，救命！”他自然是知道陆小七的。如果换作是不认识的其他人，他还得提心吊胆，以防对方是和敌人一伙的。但如果是陆小七的话，反而没有那个顾虑了。至于陆小七跟他们的关系不好，开玩笑，现在都这个时候了，也只能死马当做活马医了。再说了，他喊这一嗓子，陆小七出不出手，其实已经不太重要了，只是能转移敌人的一部分注意，让他们注意到陆小七等人的存在，那他的目的就算达成了。陆小七会出手相救吗？显然不会，开玩笑，他不落井下石就不错了，还指望他雪中送炭，以德报怨，根本不可能。别看这帮人打得如此凶狠，但你转念一想，也就明白了。以他们的身份地位，怎么可能身上没有携带副本逃脱道具？要真正的危及生命，早就启用逃脱工具脱离副本了。之所以一直不走，说白了还不是贪图副本的资源，认为机会难得，不想放弃罢了。所以他这一嗓子喊完，陆小七只是翻了白眼，跟看傻子一样看了他一眼，然后塞了一把爆米花在嘴里，对着对面的人说了一句。我们只是路过的几位帅比，不用管我们，你们继续，继续。你这个样子，我还怎么继续？这个人回头冲着自己同伴喊了一句：“百分号艾特人民币，艾特星号。”顿时，陆小七四人都愣住了。哟西，居然是小巴巴的语言，想不到还是位歪果人。几位本来在天上联手和唐家人打得有声有色的歪果人，顿时退出战场，朝这边气势汹汹的飞过来。唐家的人少了几个对手，却依旧被剩下的歪果人拦住，只分出来一个人落在了唐宇身边。这是几个意思啊？陆小七看这帮子人的架势不对，眉头也皱了起来。赵雪晴他们也看出形势不对，立马收起食物，拿出武器戒备起来。萧炎低声说了一句：“是倭国的人，言语不通，估计很难善了。”果然，萧炎这句话刚刚结束，对面飞过来的几人就率先向陆小七他们出手了。一道紫红色的法力射线直指四人，随即跟随而来的是数个脸盆大小的火球。一个浑身穿着紧身装的小胡子也拖着短刃，化作一道虚影，飞快的朝陆小七他们冲过来。他们的目标很明确，全是朝着赵雪晴去的。萧炎和陆小七身上散发的能量波动并没有收敛，大概能判断出是月辉级别的冒险家，但是赵雪晴和张恒就不一样了。两个星芒级别的小菜鸡罢了，然后张恒又穿着一身重甲，手持巨盾，一看防御不低，当然是穿着法袍的赵雪晴好欺负喽。他们的战术和之前一般无二，攻击战力最弱小的对手，让剩下战力强的人不得不分心去保护战力弱小的，起到牵制的作用。这样拖下去，哪怕你是月辉巅峰的人，也会吃不消，自然而然的败退下来。如果说同一个国家，哪怕是敌对关系，也有一点留有余地的空间，因为出了个副本，一个国家的月辉冒险家就这么多个，低头不见抬头见，谁也保不齐以后的情势如何。但若是两国之间争夺资源，那就是真的不择手段了。怎么卑鄙，怎么恶心，怎么来？属于是，就算我得不到，那我也不让你好过的那种。萧炎大喝一声，举起巨剑劈出剑气，正要将攻击拦截下来，却不想陆小七抢先一步动手了。强制震刀，所有攻击在空中划出一道诡异的弧线，统统落在了陆小七架起的短剑之上。就连那个手持短刃、扎着头发的小胡子也被瞬间扯出了虚影状态，吸到了陆小七面前，手中的短刃正正好好的刺在陆小七的剑鞘上面。噔，发动攻击的几人皆浑身一震，再也握不住手中的兵刃，武器脱手而出。身体却不由自主的向后仰去，一副站立不稳的模
，一剑劈出，剑光如水，轻轻荡漾，四缓十级的扫过这几个倭国人士。几个人甚至连反抗的余地都没有，只能徒劳的瞪大了眼睛，最后激化作了一道奇异的光芒，破开副本空间而去。唐宇等人也看到了这边局势的迅速翻转，不由得瞪大了双眼，瞳孔巨震。反倒是萧炎他们和陆小七经历了多番大战，对他如此强悍逆天的一举不为所动，根本没有一点诧异。八嘎！倭国其中一个武士打扮的人见到己方几人瞬间被秒，勃然大怒。放弃对唐家继续出手，持着一把巨刃就冲了过来。曾之那人，你这个可恶的之那人，别的话我听不懂，这句八嘎我可是听懂了哟。陆小七嘴角勾出一个森冷的幅度，轻轻一抬手，顿时天翻地覆，无形的力量在场地间流转，无数五彩斑斓的剑罡凭空出现，瞬息之间就将倭国这名武士冲刷成了齑粉，甚至连逃脱道具都没能触发，整个人就化为飞灰了，武器都碎成了渣渣。万剑归宗的特性，致命一击，可不是跟你闹的。这下连萧炎。赵雪晴、张恒也惊出了一身冷汗。要知道，杀人和杀怪终究是两回事。第一次看到陆小七对人使出如此残忍的手段，这不能怪我。陆小七耸了耸肩，好似自言自语的解释道：“是他先骂我的。”一句八嘎，一个支那，瞬间唤醒了陆小七太多不怎么友好的回忆，成功的激起了他潜藏了两世的戾气。于是，这个嘴贱的小日过得不错的武士也付出了生命的代价。甚至这还没完，一团众人皆看不见的灵魂碎片散发着莹莹光芒，朝着陆小七飞来，缓缓没入陆小七体内。很显然，死后。他的灵魂依旧要为他的口臭继续买单。倭国的人看到这一幕，瞬间脸色大变，大喊了一声：“逃！快逃！”几个人聚在一起，为首的人猛地扔出一个灰色的丸子砸在地上，顿时一道烟雾将他们几人笼罩。待到烟雾散去，陆小七一脸古怪的看着那几个倭国人士，正狗狗碎碎的趴在地上，贼眉鼠眼的东瞅瞅西看看，似乎是确定了道具生效以后，几人四肢用力匍匐在地上，慢慢前进，一点一点挪动着身体。嗯，自欺欺人，掩耳盗铃 V 2 0陆小七回头看了一眼萧炎三人，只见他们两眼茫然。一脸慎重的扫视着全场，好似那么大几个活人摆在眼前，就真的看不见一般。陆小七这才恍然，原来不对劲的是自己。地狱诅咒的特性让他能够看到很多常人不能看到的东西，包括灵魂，也包括了此刻倭国人士的隐身。他挠了挠脑门，目光放在这帮子小心翼翼往前挪动的倭国人，表情有点苦恼。看着这么搞笑的场景，他一时也不知道要不要去阻止他们了。毕竟这表演还挺精彩的。如果不是这个世界的手机没有那个功能，陆小七甚至想掏出手机拍个短视频，发个朋友圈什么的。倭国那个扔出烟雾道具的人，感觉背后一寒，似乎被什么脏东西盯住了。这种感觉让他忍不住回头仔细探查。这一扭头，正好跟陆小七直勾勾的眼神撞了个正着。他吓了一跳，但见陆小七只是愣愣的盯着他看，没有出手的意思。他还是拍拍胸口安慰自己，他应该是看不到的，这只是碰巧而已。于是他悄悄挪了挪位置，打算错开这令人发寒的目光，却发现不管他怎么动，陆小七都用一副看傻子的表情将他盯着。该配合你演出的我演，视而不见。JPG， 倭国人，他愤然起身，大喊一声：“发剑，比战！”被发现了。跟他拼了！他这一声喊，所有人都吓了一跳。一干倭国人重新显露身形，暴露在众人视野范围内。陆小七耸了耸肩：“那别说我没给你们机会啊，关键是给你机会，你也不中用啊。”说着，他抬剑摆出一个招架的姿势。这帮倭国人就唰的一下出现在了陆小七面前，犹如控制不住手脚般，身体不由自主的出手向他攻去。强制震刀，一个相当违心的神技。只要你对陆小七产生敌意，他摆出招架的姿势，你就会情不自禁的向他出手，而且所有的攻击都会强制吸附到他的格挡上。换句话说。你如果是个近战，你就会被强制拉到陆小七面前向他出手；如果你是远程，你的攻击不管锁定的目标是谁，都会转移到陆小七身上。本来光 A 评级的强制震刀是没有这么 BT 的，耗死不死。现在被两个被动一加持，获得了剑技属性，提升到了 S 评级。这一下威力就发生了质变。其实想来，这个技能应该算是盾位的神技，属于压箱底的那种大招，但是却偏偏被陆小七用成了不要钱的小技能，属实是无赖的挂壁行为。接下来的事情不用多说，一道华丽的剑光过后，倭国的所有人都被打出了逃脱工具的保护效果。化作几道一芒，破开副本空间。由于他们没有犯了陆小七的忌讳，所以性命才能得以苟全。满地被震落的装备，就当成他们的买命钱吧。陆小七耍了个剑花，将短剑收回剑鞘，冷冷的注视着唐宇等人，淡淡的说道：“是你们自己主动，还是我来帮你？”为首的人本来见到倭国人被击败，还勉强打起精神，满脸堆笑，正要跟陆小七客套几句，冷不丁防的听到这么一句话，顿时表情就僵硬住了，整个人都不好了。陆小七也不是傻子，刚刚那个唐家的月辉冒险家开口看上去像似在求援，但实则就是在祸水东引。成与不成，最后的局面都会变成陆小七出手帮他，因为倭国的人明显是听不懂他们的语言的，而且就算能听懂，以他们表现出来的侵略性和攻击性，也不会放过陆小七他们。陆小七不在乎跟不跟倭国人打一架，但是他很不爽自己被人利用了，特别是这个人的家族和自己还有恩怨。唐家领队的冒险家嘴唇蠕动了一下，本来还想和陆小七缓和一下关系，但最终还是在陆小七愈发冷冽的目光中蔚然一叹，激活了逃脱道具，离开了副本。躲在人群之中的唐宇也瑟瑟发抖的看了陆小七一眼。见他根本就无视自己的存在，不由得松了一口气，连忙激活逃脱工具，溜了溜了。其他的人有样学样，
，万一陆小七看他们不爽，把他们全赶了，那可就不是损失的问题了。小命没了，再多的资源也没用。顿时在场只剩下了陆小七四人。小七，萧炎一只玉手搭在陆小七肩膀上，神色有点担忧。陆小七刚刚面对那个倭国的人，明显情绪有点不对。毕竟陆小七以前那副没心没肺的模样，可不像是会被一句辱骂的话激怒就暴起杀人的。这个世界的龙国可比大清帝国争气的多。没有经历过那段屈辱的时光，他们不是很能理解陆小七此刻的情绪。陆小七转过身子，发现赵雪琴和张恒都默默地注视着他，显然都在担心他的状态。他心中一暖，面色平静，轻轻微笑道：“我没事。”赵、萧、张三个人看着陆小七，都不说话，眼中的担忧更深。这个就有点像是喝醉了的人跟你说他没喝醉一样。他们倒没有去计较那个倭国人的死，反而是觉得倭国人是不是做了什么触碰到了陆小七的逆鳞？不然陆小七为什么别人都不杀，就连得罪过他的唐宇都被放走了？唯独单单击杀了那个家伙，而且作为一名冒险家，生死都是一件很寻常的事情。普通冒险家本来就是过得刀口舔血的日子，因为一些利益，哪怕是一个团队的人，也有可能会发生厮杀，更别说两个国家之间关系完全对立的冒险家了。大家心里多少都做好了这方面的准备，这就跟你去参军打仗，怎么可能一直不见血？道理是一样的。就像是今天，别说很多低端的冒险家没有逃脱道具，哪怕是高级的月辉冒险家，身上带着副本逃脱道具，但也不一样死在了陆小七手上吗？这并不是个例，冒险家每年的伤亡人数一直都是个非常可怕的数字。除去一部分是因为副本的原因被怪物、被领主击杀的，又或者被困在副本里无法出来的以外，很多普通的冒险家往往是因为利益分配不均发生内讧，结果死在了通关界面中。这种事情只要大家都不说，有关部门也管不着。自古侠义勿犯禁，并不是随便说说而已的。不过有一点，龙国做的还是非常不错的。不管你副本中发生了何等恩怨，都不允许带入现实生活中。正所谓江湖是江湖了，冒险家的事情也不能带到现实之中。如果现实中发生了冒险家想要暴起杀人，或者以权势迫害普通人的情况。你真当国家设立的特战队是摆设呀？法律明文规定，冒险家在现实中发生斗殴的、危害公共安全的，是情节严重性处三年以上十年以下有期徒刑；如果冒险家故意伤害他人，造成人员伤亡的，最高可判处死刑，立即执行；如有拒捕的，可直接立地处决。这也是为什么在现实中，龙国的各地的冒险家都会比较收敛的原因。没有人能够凌驾于法律之上，至少在龙国是这样。法律这一块我也不是很懂，大家看看就行，别太纠结。大概意思就是，冒险家犯法与普通人同罪，甚至更甚，执行力度更高。见大家担忧自己的神色更甚，陆小七顿时一头黑线。他嘟嘟囔囔道：“看什么看？不都说了没事吗？再看，再看，把你们都杀了！”说着，他抱着短剑，气鼓鼓的率先往前面走去。萧炎等人听到他这孩子气的发言，反而松了一口气。这才对嘛，有路弯了。倒是刚刚那个正经又温柔的样子，令人挺担忧的。赶走了倭国和唐家的冒险家以后，这个资源区域似乎就安静了下来，没有其他的冒险家队伍存在了。当然，这并不代表着之后不会有冒险家再传送过来。为了加快进度，萧炎他们并没有再次出手，由陆小七开启了万剑归宗，把这一片不好解决的次元生物统统清理了。这个星球却是比之前的大上太多了。陆小七他们四个人花了半天时间才将所有的角落逛了个遍，最后确认了清理完毕以后，才在两极找出传送装置，进入下一个资源点。结果他们运气十分不好，居然进入了一个温度高达近百度的炙热星球，上面黄沙漫天，无休止的吹着风暴，一望无际的荒野。陆小七和萧炎倒还好，他们的实力已经足以抵御这种程度的高温，但赵雪琴和张恒就有点受不住了。好在赵同学道具准备齐全，居然有隔热的辟火珠。但是这个珠子使用时间只有120分钟，到时间后就变成了一颗破损的玻璃珠子。为了抓紧时间，自然又无敌的陆小七同学再次出手了。那些隐藏在黄沙之下，犹如沙虫一般的次元生物，和先前的怪物前辈一样，经历了一番饱和的见光洗礼，连面都没有露出来，就变成了满地的材料。陆小七开着万剑归宗在前面走，萧炎眉开眼笑的带着赵雪琴和张恒在后面捡着材料哼着歌，感觉自己的冒险家生涯从来没有过如此轻松。这种模式跟自己躺在床上数钱有什么区别？太爽了吧！也许是因为环境太过于恶劣，大家都没有争夺资源的意思。陆小七他们一路上遇见两只陌生的冒险家队伍，大家都是很有默契的点点头，匆匆擦肩而过，根本就没有打起来的趋势。可能都想赶紧把这个区域的怪物清理完毕，前往其他环境好一点的地方吧。当然，也有可能是被周身环绕着无数利刃的陆小七给威慑住了，他们才会这么老实。这次陆小七他们并没有抢先成功。当他们意识到怪物可能已经被全部击杀完毕的时候，那熟悉的传送光柱都已经冉冉起来了。显然是其他冒险家已经将传送装置激活了，于是几人也连忙朝着传送光柱赶了过去。这次他们传送到了一个全是水的星球，四个人被传送到了半空中，下面就是一望无际的大海。陆小七和萧炎会飞，在离水面还有两米不到的空中定住了身体，放眼望去，整个星球表面似乎都被海洋给覆盖住了。赵雪琴和张恒不会飞，两人一进来就扑通一声掉进了水里，浑身都湿透了。特别是张恒，他穿着铁罐子一样的重甲，要不是他会游泳，再加上体质和耐力都异于常人，估计这会儿得沉底了。好在万能的超能力者赵雪琴及时出手了，他果断的拿出一个类似于小船模具的玩意放进水里，小船模具见风就长，一转眼就变成了一艘船只。陆小七和萧炎一个人拉一个，将张恒和赵雪琴提到了船上。张恒脱下铁靴子，从里
。说着，羞涩的捂着自己的胸口，躲进了船舱内更换衣服。他的装备倒是不怕水，但是里面的内衣却是普通衣物，此刻已经完全湿透了，湿哒哒的贴在了身上，也使得自身的玲珑曲线在陆小七眼底暴露无遗。陆小七眨巴眨巴眼，在萧炎颇为不善的目光下收回视线，悻悻的哼道：“不看就不看，有什么了不起的？”哼，一只小船在碧波上荡漾。四个人坐在船之上，面面相觑。原因无他，这只小船只有一只船高，很明显，四个人都不会用。一开始，萧炎还拍着胸口表示：“看我表演。”结果他撑了几分钟，船都只是在原地打转，一点前进的意思都没有。于是他在三人无语的表情中，讪讪的放下了撑高。很明显，这撑船也是门技术活，一般人他还真不一定能轻松掌握。四个人都不是水边长大的孩子，会游泳就已经很不错了，让他们撑船，属实是为难他们了。他们讨论了一下，决定派出一名得力干将在前面拉着小船前进。具体操作。可以参考一下牛耕地。至于是哪一位得力干将，所有人的目光不约而同的看向了陆小七。都看我干嘛？我不干，我反对，反对无效。萧炎和赵雪琴异口同声道：“陆小七，难道你想让老师拉着你们前进吗？想不想混了？”萧炎双手抱胸，哼了一声。陆小七一时语塞：“行行行，你胸大，你了不起。”赵雪琴的理由就更简单了：“我不会飞。”理直气壮 ，JPG。张恒摸了摸脑袋，露出老实人的表情，不好意思的笑了笑：“我也不会飞。”俺也一样 ，JPG。得。陆小七这个天选之人，就和该做苦力呗。我不要面子的，在外面拉着船走。金丹修士的牌面都被陆小七给丢光了。遇上不认识的冒险家还好，万一是遇见哪个荣城的冒险家，一看陆先生居然亲自拉船前进，这估计陆小七连杀人灭口的心思都有了。好在这个时候，陆小七灵光一闪，想到了破局之法。只见他站在船上，手扶着船舷，浑身气势高涨，极意见道：“特性万物皆可为剑，不再拘于形式，所有物品在手中皆是作剑。什么船不船的，这是我手中的剑，看我以气御剑。”陆小七浑身法力流转，神之左手的效果让他瞬间掌握了船只的所有特效。于是，在他的法力涌动之下，小船真的就不依靠船高，缓缓向前驶去。嘿、哎、嘿，这逼格不就一下子就拉起来了吗？陆小七洋洋得意。随着陆小七越来越熟练，船只行驶的速度也越来越快，还可以这样。萧炎三人目瞪口呆，这陆小七究竟是什么品种的冒险家？怎么一身本领这么稀奇古怪？陆小七回过头，看见三人震惊的表情，不由得露出了四颗大白牙。怎么，想学吗？我教你啊！教你个头，搞快点开船！萧炎给了他一记熟悉的力爆。陆小七揉了揉脑袋，委屈的转过身子去。萧炎不羡慕吗？当然羡慕，但是要让他在自己学生面前放下身段找陆小七学开船，那比杀他还难。让我们荡荡荡荡，让我们荡起双桨。陆小七哼着歌，小船儿随着歌声推开碧波，悠悠的向前驶去。也许是因为陆小七之前给队伍带来的安全感太强烈了，哪怕是在危机四伏的副本中，大家都没有紧张的氛围，显得相对比较放松。萧炎坐在船舷上，脱了鞋袜。将脚伸入水中，随着水流冲击着脚丫，他舒服的眯了眯眼睛。张恒的重甲被挂了起来，在船后面滴滴答答的滴水。他也已经换了一件衣服，原来的衣服被他收了起来。唯一不变的就是他那块宝贝的盾牌依旧被他抱在怀里，表面已经被擦拭的干干净净，基本上看不见水渍了。只有赵雪琴提着法杖，穿着法袍，神情淡然的盯着远方，似乎在注意着周围的情况。但仔细看就会发现，他的两眼根本没有聚焦，已经进入了走神状态。他的法袍是防水的，上面荡漾着一层光晕，能将水汽跟布料彻底隔开了。只可惜，他只防自己不打湿，却不能防住里面不进水。而里面的衣物一打湿，立马就变成了半透明的，紧紧贴在了身上。张恒也落了水，被救起以后，自顾不暇的在弄自己的盔甲。而在他身后的赵雪琴却被陆小七看了好几眼。刚刚紧张的时候，赵雪琴还没顾得上这个事情。现在回想起来，他刚才到底有没有看到什么？他捂住自己有点发烫的脸颊，眉头略微皱起，嘴也嘟了起来。哎呀，烦死了！也许是陆小七的歌声过于迷人，嘹亮的在水面上飘荡开来。没过多久，船的周围水域突然开始鼓起气泡来。萧炎脚在水里，立马觉察到不对，沉声道：“有怪物。”说话间，他已经将脚缩回船上，准备穿鞋。这时，陆小七也觉察到了动静。这水里似乎有一种奇特的力量在蔓延，他的感知竟然没办法探知到水底下的状况。如果不是萧炎提醒，他也没能及时发现水里的变化。他的感知就像是雷达，水里的力量就如同是反侦察设备，给他传达了错误的讯号，误导了他的感官。简单的来说，就是看到的和感知到的不一样。他连忙停下船只，仔细用眼睛观察着周围的变化。水里的气泡缓缓停止翻涌。一颗倩丽的头颅缓缓探出水面，睁着一双卡兹兰大眼睛，悄悄地朝船上瞅去。正好跟察觉到动静的陆小七来了个深情对视。嗯，陆小七愣住了，因为这个只有脑袋和脖子露在水面上的生物，就如同童话中形容的美人鱼、鲛人一般，有着如水一般的肌肤和人类相似的五官，只有耳朵犹如鱼鳍一般张开，轻轻地扇动着，就像是从漫画中走出来的精灵一般。特别是看着他那双水汪汪的大眼睛，似乎还带着天真和懵懂。面对这种情况，陆小七一时之间也不知道该不该出手了。他至今为止就见过两个神态和形象都与人非常相似的怪物，一个是在他丹田里呼呼大睡的地基，另外一个就是眼前这个生物——巫妖王 M M P M M P， 听见没有 ？M M P， 老白，撤回，让我来说。哦，对了，原来你说的是怪物啊，我
。萧炎看出不对，对着陆小七喝了一声，然后抬起巨剑，就是一记三绝斩，斩出三道剑气向水中的脑袋劈过去。啪嗒，剑气砸在水面上，激起一阵水花，很快就消散在水里。那个脑袋却已经见机不妙，直接缩回了水中。陆小七摸了摸头，讪笑着对一脸不善的萧炎说道：“如果我说刚刚我是被魅惑住了，你信吗？我信你个鬼！”萧炎啐了陆小七一口，赏了他一个大大的白眼。赵雪晴脸色冰冷，握法杖的手都紧了三分。水面开始翻涌起波涛，一个巨大的漩涡似乎在缓缓成型，无形的吸力将船只朝着漩涡中心扯去。陆小七脸上露出慎重的表情，看着惊人的架势，就似乎预感到接下来的事情绝对不简单。他和萧炎倒是无所谓，可以飞起来躲避攻击，但是小船却躲不掉。船上的赵雪琴和张恒更是难逃一劫。陆小七，萧炎喊了一声，明白。陆小七和班主任只是一个眼神的交汇，就清楚的知道他要表达的意思。抓稳了，他大喊一声，手扶着船舷，催动法力，原本在水面上飘摇的小船开始加速。而且这速度提升的非常快，几乎是一瞬间，小船就化身成了利剑，朝着漩涡的外围疾驰而去。赵雪琴和张恒听见陆小七的提示，紧紧抓住船舷，这才没有被甩飞出去。萧炎则高高的飞起，留在原地看着不断变化的水面。他的属性偏向是火，对付这些水里的怪物相对比较吃力。但是现目前的局面就应该是先由他来拖住怪物，陆小七带着赵雪琴他们脱离险境，不然让萧炎去拉船吗？就算他去拉，也没有陆小七跑得快啊。等赵雪琴他们到达安全地点了，再让陆小七回过头来帮他。哼，在关键时刻。他萧炎才不会掉链子呢！想到这里，他大喊一声，朝着漩涡冲了过去。水底下，一道庞大的黑影潜伏在漩涡之中。至焚烈焰斩，一道火柱在水面上炸起，绽放出绚烂的华彩。本来翻涌的水面顿时激起一股高高的浪潮，浪花和火柱相交，瞬间化作漫天的水雾。白色的蒸汽扩散开来，模糊了视线，隐隐能看到，似乎有什么细长的影子在水汽中翻涌搅动。哗啦！巨大的水声传来，似乎有一个大家伙破开水面冒了出来。陆小七听到动静，不禁回过头看了一眼，顿时惊了一下。我去！只见数根犹如八爪鱼的触手一般的巨大肉柱露出水面，在半空中舞动着。一只巨大的海怪从水里探出半个身子，用数对复眼紧紧地盯着，浑身湿透，扛着巨剑的萧炎。而陆小七之前所看到的那个俏丽的脑袋，居然只是触手尖端一个如同肉瘤一样的器官变化而成的。伪装，他的脸色一下就变得铁青了。陆小七将船稳稳地停在了远离海怪的水域，然后提着短剑冲天起，口中大喊道：“炎姐，闪开，让我来干死他！”正在和海怪般的次元生物对抗的萧炎，听到陆小七这个句话，身子一颤。来自老师的职业素养，让他不禁脱口而出，不许说脏话。结果话还没说话，因为自身分神，一个不稳就被触手给卷住，差点拖入水中。还好他关键时刻大喝一声，浑身爆发出炙热的火焰，将触手烧得焦香四溢。怪物吃痛，松开触手，萧炎这才抓住机会冲天起，躲过了怪物后续的攻势。他擦了擦脸上的水珠，这才发现身上居然多了一层恶心的粘液，似乎是海怪触须上的液体，湿哒哒、黏糊糊的，不少地方还因为刚刚的火焰灼烧凝结成了黑色的残留物，贴在自己衣物、皮肤上，顿时他的脸色就不好看了。忍不住从牙缝里挤出一个字：“敲。”这时，陆小七已经到了，夹杂着万剑归宗之威，以势不可挡的气势，狠狠地冲向这个欺骗他感情的怪物。看他那咬牙切齿的模样，颇有几分网恋失败被一个抠脚大汉开变声器骗了几万块的感觉。无数色彩斑斓的剑罡形成一张剑网，向这头体型巨大的怪物当头照去。看似细密的攻击，却对怪物造成了巨大的伤害。不过是一瞬间，这个怪物就被陆小七的剑罡给切成了无数细碎的肉块，最后在水波中变成了一团白光，随后噼里啪啦。十几个次元气息掉落在水面上，溅起一阵阵波纹。这个庞然大物的暴力的确不错，一个怪能顶几十只怪物的掉落。但是如果让萧炎选，他宁愿回到之前那个如同炼狱一般的荒漠，去对付那群伏地魔次元生物，哪怕数量再多点，环境再差点也无所谓。这个玩意儿出手多也就算了了，关键是还贼恶心。现在解决是解决了，但是接下来的问题才令他万分头疼。一股子难闻的异味，还有湿乎乎、黏哒哒的感觉，给他弄得浑身不得劲。看到班主任这副狼狈的模样，陆小七不厚道的露出了幸灾乐祸的笑容，被萧炎狠狠的瞪了两眼。差点抬脚给他踹水里去，也幸亏陆小七闪得快。你们俩进去把舱门拉上，我在这里清洗一下。雪晴在外面守着，谁敢不老实，就给我狠狠的打他。萧炎对着张恒和陆小七指了指船舱，嘴里说着“谁敢不老实”，眼睛却一直盯着陆小七，仿佛指的就是某人一样。张恒点点头，直接转身就钻进了船舱之中。只有陆小七贼心不死，厚着脸皮说道：“严姐，我就不进去了吧。我要是进去了，万一出点什么状况，谁保护你们啊？大不了我发誓，我绝对不偷看，怎么样？”陆小七举起三根手指，一脸真诚的说道。都不用萧炎说话，赵雪晴冷着脸，用法杖指了指船舱，对着陆小七冰冰的吐出三个字：“滚进去，真绝情。”陆小七一脸叹惋的摇了摇头，在赵雪晴举手要打下来之前，一溜烟的钻进了船舱，拉上舱门。听见外面哗啦哗啦的水声，陆小七不由自主的脑补出了一幅严姐沐浴的画面，不由得鼻头一热：“不行不行，我陆某人不是那样的人。”为了转移注意力，他不由对旁边抱着盾牌的张恒问道：“恒子，你多大了？”“十八。”张恒回答道。“几月的？”“七月。”“嘿，我比你大，快叫
都十八岁了，怎么能不谈一场轰轰烈烈的恋爱呢？”陆小七痛心疾首，直接开启了滔滔不绝模式：“我跟你说，不谈恋爱，简直就浪费了自己大好的青春年华啊！你现在不抓紧机会，等到了大学，出入社会了，那些女孩子经历了社会的洗礼和熏陶，哪里还有这么好骗？嗨嗨，我的意思是，感情本来就是要从小开始培养的，你现在不先谈谈恋爱试试手，等以后你要找老婆了。”哪有那么容易啊！眼见陆小七越说越上瘾，张恒赶紧打断施法：“我不用找老婆，我有未婚妻。”啊！陆小七一句话卡在喉咙里，不上不下，难受的紧。未婚妻？陆小七瞳孔瞪大，难以置信的看向这个满脸写着“忠厚老实”的少年。真的？张恒有点不好意思，但还是点了点头。有照片吗？拿来给我看看。张恒有点不情不愿，但是还是禁不住陆小七死磨硬泡，最终从储物腰袋里掏出手机，翻出了一张照片。照片里的女孩长相甜美，气质温柔，小巧可爱。他站在一棵桃树下面，探出半个身子，右手比了个耶，笑容跟桃花一样灿烂。画面就此定格。陆小七不由自主的脑补了一个 BGM： 每年桃花开的时候，我就会想起一个人。他一把勒住张恒的脖子，满脸羡慕嫉妒的表情，咬牙切齿的吼道：“你真该死啊！”又忍不住问道：“这女孩叫啥？多大了？哪里人？”张恒看着女孩的照片，脸上也露出难得的温柔神色，轻轻的抚摸了一下手机屏幕。她叫白依依，比我小一岁，现在在柳城。我们约定好了，毕业后我就去找她。看着这个平时憨厚老实。一脸严肃的少年，此刻幸福的模样，陆小七简直比掐了柠檬精还酸。我陆某人都没有脱单，你这个浓眉大眼的家伙，居然敢背叛组织！他掐着张恒的脖子，狠狠地晃了晃，低声恨恨地吼道：“你真该死啊，陆小七，你们在里面搞什么飞机？”里面的动静惊动了萧炎，他此刻已经基本清理完毕，轻喝一声：“出来！”舱门打开，陆小七带着张恒钻了出来。他看着洗漱过的萧炎，不由眼前一亮。此刻的萧炎已经换了一身衣服，原先的铠甲被晾在一旁，上面的奇怪液体已经被洗刷干净。而萧炎的头发湿漉漉的，上面还带着水渍，衣服上也有不少打湿的痕迹，宛如美人出浴一般。有句话怎么说来着？清水出芙蓉，天然去雕饰。放在这里形容萧炎此刻的美态，再合适不过了。陆小七眼睛都看得直了。赵雪晴看他这副表情，心里莫名的感到几分不舒服，不由得挡在萧炎面前，狠狠的瞪了陆小七一眼。看什么看？大色狼，看见美女就转不开眼了。呸！嗨嗨，别乱说，我可是正人君子。陆小七收回目光，咳嗽一声，连忙反驳道：“坐怀不乱的那种。”你确定那不是禽兽不如吗？赵雪晴冷哼一声，双手叉腰，蔑视的看着陆小七。陆，陆小七额头抱起一个井字，看着满脸挑衅的赵雪晴，只能对他翻了个白眼，心道：迟早有一天，哼，看什么看？还不去开船？赵雪晴见他无言以对，仿佛取得了一个大胜利，凯旋而归一般，拉着萧炎走到一边去，不知道嘀嘀咕咕在讲些什么。两只小手不时的在胸前比划一下，看向萧炎的车灯时，不由得露出羡慕的表情。两人经过这几番大战以后，倒是比以往亲密了很多。赵雪晴跟着陆小七一样。称呼班主任为严姐，萧炎则喊她雪晴，两人开始交流起来女人之间的秘诀。陆小七被对了一顿，只能摸了摸鼻子，悻悻地扶住船舷，催动法力，小船再次在碧波中缓缓前行。这次陆小七直接招出万剑归宗，来，所有的剑刚下潜入水，在小船周围巡游。靠近小船的所有怪物，还没接近就被剑刚刺成了串烧，变成了白光，只剩下许些次元气息，快速地浮出水面，被三人打捞起来，堆在船上。接下来几人就如同游山玩水一般，乘着小船在四周荡漾，不知不觉就将整个星球逛了个遍。怪物也顺带铲除完毕了。值得一提的是，除去地，次遇见的超级触手怪以外，其他的怪物似乎都挺正常的，无非就是带上了鱼鳞和鱼鳍，能够在水里自由的活动而已。但是面对陆小七万剑归宗，完全不讲道理的剑刚，这些怪物也只能乖乖俯首，化作白光，变成四人包裹里的次元气息。经历了这个资源区以后，陆小七他们再也没有独享整个星球资源的机会了。也许是因为大部分资源区都已经被冒险家们瓜分干净了，剩下的每个资源区都至少有三到五个队伍在上面争夺资源。不过，大部分冒险家都十分克制，哪怕两个队伍刚好撞见，也不会大打出手，只是相互注视一下，警惕的错开了路线。毕竟这个区域不止他们两个队伍，如果他们彼此之间开始争斗，最后的结果只会是便宜了其他的队伍。当然，也会出现几支相互认识的队伍联合起来，企图霸占整个资源区域的情况。不过，在陆小七的万剑归宗和和善的笑容下，大家都十分理智以及克制。稍有不长眼的冒险家也都不了倭国那几个哥们的老路。陆小七在这个副本中可谓是大开眼界，除去见识到很多跟新物种一样的怪物以外，还见识了无数月辉级别的冒险家。龙国本土的队伍只算少部分，很多都是外国人。毕竟一百多个副本入口，龙国这边只占了十七个，还有近一百个副本入口在全球各地。所以，陆小七理所应当的看见了不少金发碧眼的冒险家，操着一口流利的英语和其他国家的人相互问候的场景。虽然大家都十分克制，并没有动手，但是可以看出彼此之间的态度都十分不友好。毕竟，相比与人为善的龙国来说，英国和米国是出了名的自视甚高、不要脸且不讲理的霸权主义，在国际上的名声属实不怎么样。要不是实力的确强横，早就被揍的亲妈都不认识了。哦。这里漏了一个国家，那就是棒子国，他已经被揍的亲妈都不认识了，以至于在外面交流，甚至不敢使用本国的语言。很多棒子国冒险家都必修一门语言——龙国语
，毕竟不是所有国家都像龙国这样拥有良好的秩序的。很多地方，你要是不注意，怎么死的都不知道。弱国无外交。龙国地大物博，人口基数又大，资源相对丰富，明面上有足足三名日曜强者，而其他强国如英国和米国，各有两名日曜级别的冒险家，所以他们的地位才会无可撼动。而到了像棒子国这样一个日曜冒险家都没有的小国家，特别是他们嘴还特别贱，喜欢当墙头草，喜欢狗仗人势，喜欢落井下石，基本上是人人见了都想上去踹两脚，属实是人憎鬼厌。如果不是因为两次世界大战以后，大家现在讲究人权和道德，恐怕这个国家早就被灭了。不过这些乱七八糟的势力和勾心斗角的事情，并没有对陆小七四人产生什么影响。他们只是开开心心的打怪、拿资源，然后前往下一个区域，如此循环，直到陆小七杀完最后一只怪物，突然感觉整个空间都开始颤抖，周围的一切都凝固住了。四个人聚在一起，萧炎开口道：“看样子应该是资源被抢夺完毕了。”赵雪芹点点头，表示认同。果不其然，在稍微停顿了片刻过后，一个巨大的榜单显示出来，上面以队伍为单位，从第一名开始。每一页都显示了十支队伍的最终收获，一共足足有七百多页，这意味着共有七千多支队伍进入了这个副本。在一侧也有每个队伍的头像，下面标注了队伍在榜单中的排名。排在第一的不出意外，正是陆小七的队伍。上面依次显示出四人的头像和收获：赵雪芹，次元气息蓝二百一十九， 219, 次元气息红四十七， 47, 次元气息绿五；萧炎，次元气息蓝二百一十， 210, 次元气息红五十二， 52, 次元气息绿四；张衡，次元气息蓝二百一十一。次元气息红四十一，次元气息绿四，陆小七次元气息蓝二百二十，次元气息红四十九，次元气息绿一。队伍总计：次元气息蓝八百六十，次元气息红一百八十九，次元气息绿十四。说实话，这个数量已经是相当惊人了。毕竟并不是每个怪物都会掉落。次元气息，这加起来一千多个气息，起码得杀两万多只次元生物才能获取。第二名的队伍足足七个人，结果他们的总收获才八百出头。比小七他们少了四分之一，不过后面的队伍收获倒是差距不大，前十的队伍总收获都在七百到八百之间，只不过队伍人数不等，多的有十个人的队伍，少的只有三个人，分配也未必有陆小七他们这么平均。陆小七这次是主力，按道理来说他应该拿大头的，只不过他现在材料自动叠加九九九加，拿再多对他来说意义不大，所以就十分大度的和众人平均分配了，甚至在最珍贵的次元气息率上，他果断的做出了让步，只拿了一个意思一下，理由是暂时用不上那么多。萧炎他们自然是劝他多拿一些。不过陆小七态度比较坚决，最终还是只拿了一个。四个人出了副本，找了个僻静的地方，开始改装备、洗词条。这么多材料，运气好的话，足够将身上所有的材料全部洗一遍了。当然，运气差，给你再多的材料都白费。除非能像陆小七一样开了。赵、萧、张三人的运气都算中规中矩，都在材料耗尽之前，将自己手中的装备洗出了满意的词条，简单的强化一波后，实力都有所提升。而陆小七就更满意了，三种九九九加的材料，能让他把手中所有的装备变成他自己的形状。你说他有啥不满意的？不过他并没有急着对自己的装备下手，毕竟他那无穷无尽的材料要真强化起来，可就没完没了了。灾厄次元副本所经历的时间是陆小七有史以来下副本最久的，足足两天一夜时间。毕竟总共经历了差不多十个资源区，每个资源区都不小，加上战斗后打扫战场，确实非常费功夫。不过好在众人都是星芒以上的冒险家，体质异于常人，加上本身的战斗强度并不高，累活全让陆某人给包了，休息的都十分充分，所以直至出了副本，众人依旧神采奕奕。等萧炎他们强化完装备后，都已经是第七天的傍晚了，明天就是开学的日子了。陆小七已经趁这个空闲的功夫给姐姐打了个电话报平安。他们现在住的地方有座机，之前就已经预料到死刑耗费的时间绝计不会短暂，所以陆小七是提前和姐姐说清楚了的。此刻再打一个电话，好彻底让她放下心来。因为这个副本的次元生物只会掉落次元气息，也不存在其他的收获，所以强化完装备后，大家就准备解散了。临走前，出于班主任的职责本能，萧炎拉着赵雪芹和陆小七叮嘱了一下，让两人明天记得上课别迟到。陆小七自然是满口答应，赵雪芹也点了点头。陆小七这次没有蹭赵雪芹的车子。他和众人告别了以后，去了一趟张恒告诉他的材料回收商的店铺，目的不用多说，而且这次他的目标不只是一家。又过了两个多小时，他兜里揣着几千万，心满意足的离开了那几家被他塞得满满当当的商铺。转眼他又去了一趟拍卖行，那些被他强制震刀打出副本的怨种们，可给他留下了不少好东西。他打算把这些不用的武器处理掉，然后再进一波货。当然，陆小七也没忘记了给他任劳任怨、劳苦功高的黑探头带点小零嘴。我肥来了，姐姐！陆小七进门第一件事就是大喊一声，迫不及待的走到了客厅中。陆婉仪接了陆小七的电话，知道他晚上要回来，此刻正在忙活着准备晚餐。黑探头通过主宠之间的感应，察觉到陆小七正在逐渐靠近，他的情绪立马就低落了下来，没精打采的趴在客厅中央。哪怕是电视里播放着他最近特别喜欢看的《灰大狼》和《志洋洋》，也丝毫提不起他的兴趣。一想到自己主人回来了，自己又要经历那浑身刺挠、又妈又痒、偶尔还有刺痛感的所谓修炼，他就忍不住打了个哆嗦，顿时一切都变得索然无味了。小七，你先坐一会儿，我在厨房煮饭呢，马上就好。陆婉仪元气满满的声音隔着房门传了出来。陆小七听得姐姐活力四射的声音。哪怕这里只是他和姐姐暂时借用的赵雪芹的疗养院，但心头依然有种真正到家了的感觉。他笑嘻嘻地
，好香！哎呀，别闹，快出去！姐姐嗔怪的拍开他鬼鬼祟祟，准备捻起肉片的爪子，一会儿再吃。你还没洗手呢，菜还没上桌子呢，你这样不礼貌的！哎呀，就我们两个人，还讲什么礼貌不礼貌？陆小七厚着脸皮说着，看着热气腾腾的菜肴，一副蠢蠢欲动的模样。他这两天在副本里面，除了炫了一包爆米花、两袋薯片、一对烤翅、一只鸡腿和 n 包辣条以外，根本就没吃着什么东西。他带的那些牛肉、荷叶鸡、玉米糊、八宝粥、巧克力、面包和蛋糕，最终都进了赵、肖、张三人的嘴里，就很气。此刻又闻见了姐姐精心准备的饭菜所散发出来的香气，顿时有点按捺不住了。你不听话，姐姐可要生气了。陆婉仪俏脸一板，做出一副严肃的模样，快出去。陆小七立马举手投降。好，好，好，我这就走。见他一脸委屈的模样，陆婉仪心头好笑，喊了一句：“等一下。”他说着，一双纤纤玉手在水里冲洗一遍，捻起一块香气四溢的牛肉，张嘴。陆小七眼睛一亮。俯下身子，张大了嘴巴啊！陆婉仪将牛肉放进他的嘴中，然后推了推他。好了，肉也吃了，快出去吧。接受了姐姐的投喂之后，陆小七心满意足的被撵出了厨房，嘴里动了动，饱满的牛肉汁水四溢，香气在口腔中飘扬，令他心情更加愉悦。哪怕是迎面就撞见了黑炭头鄙视的神情，他也没有生气，只是使出老中医按摩手法，揉搓了几分钟他的狗头，把黑炭头揉得嗷嗷直叫。揉搓完毕之后，他也没有忘记胡萝卜加大棒原则，拿出了专门给黑炭头准备的宠物精粮，准备给他点甜头。结果他兴致勃勃地拆开包装，拿出一块黑乎乎的宠物精粮，要喂给黑炭头尝一下，结果却被他一脸嫌弃地推开了。嗯，陆小七手中一顿，脸上露出危险的笑容。好你个小黑子，几天不见，你就这么拽了？士别三日，当刮目相待呢？说，是不是想造反？黑炭头被陆小七使出擒拿格斗手法，卡住狗头按在地上，连嘴巴都被陆小七给捏住，张不开，只能发出呜呜的声音。不说话是吧？不说话，我就当你默认了。接招吧，你这个逆贼！陆小七使出独门秘技，下击。八捏，黑探头此刻已经躺在地上，放弃了无用的挣扎，脸上露出无奈又绝望的表情。你这个混蛋主人，你把我嘴巴捂住，你让我怎么说话？可恶，我小龙上辈子究竟是造了什么孽啊？最后还是在一人一宠和平友好的交流下，黑探头成功的接受了陆小七的好意，被塞了满满一嘴宠物精粮。你别说，这玩意虽然卖相不咋地，但是味道其实还算不错，相比精粮丸来说，已经有很大的改善了，而且对能量的补充也十分到位。黑探头嚼了几口，不由自主的就摇起了尾巴来。嗯，真香，炎黄护符。护符加23红，将包裹栏负重 10% 转化为自身破坏力，改怪物掉落几率提升 100% 将指定的90个包裹栏转化为快捷栏，快捷栏中的道具品级额外提升三级，神话以下适用。快捷栏每存放一件道具，都会根据道具的品级召唤护体真龙，增加额外的攻击和防御，每一条真龙皆可抵御一次致命伤害，每次会消耗快捷栏中的道具耐久，两小时后恢复。护符放置于包裹栏后，属性自动生效，唯一。是夜，陆小七今天罕见的没有折磨黑探头，让他难得的睡了个安稳觉。他坐在床头捣鼓着装备，陆小七也没想到，光是炎黄护符、洗词条和强化就花费了他这么多功夫，他还是太想当然了。强化加星号星号，星号星号是不可能达到了，光是二十二冲二十三塔就耗费了几个小时时间，而二十三上二十四根本不敢想。这个次元气息对装备的强化概率每次都是对半砍的，强化时间却是呈几何时上涨的。当陆小七强化加二十三时，概率已经降低到零点零零零零星号星号，星号星号百分号了，这几乎是一个不可能成功的数值，哪怕天道真是他亲爹。更何况，能在这么短的时间里强化到23就已经是亲爹保佑了。而强化所需要的时间也从加22所需要的10秒一下子飙到了5分钟之久。从概率学的角度分析，就算他每5分钟强化一次，也需要 4,000 多万分钟才能将其强化成功。换算下来，就是 29,127 天，零头抹除了，需要近80年，几乎是普通人的一辈子时间了。所以，陆小七哪怕相信自己是天道护佑、欧皇附体，也知道这绝技不是短时间能够达成的，于是选择了放弃。打算有事没事，心情好的时候随机点上那么一两下。值得一提的是。他洗出来的词条，将增加包裹栏换成了将包裹栏的负重转化成破坏力，这是一个相当 OP 的能力。哪怕对于普通冒险家来说，将自身负重转化成破坏力，那也绝必是首选词条。对于陆小七这种外挂选手来说，那就更加没得谈了。他包裹栏是的，而且道具自动叠加九九九加。最关键的是他自身因为天赋带来的包裹强化是不受包裹栏负重影响的，不受影响不代表包裹栏没有负重，这意味着他完全可以在包裹栏里堆一些特别重的材料，以换取无穷大的破坏力。而破坏力大意味着什么呢？有些装备它防御力极高，几乎不可能被撼动，或者就直接免疫某种攻击。但是对于陆小七来说，他一招下去，无穷大的破坏力直接就将这件装备给摧毁了，那它的效用就不存在了。换成游戏术语就是直接扣耐久。原本的词条只有 1% 的转化率，在陆小七不懈努力的强化下，上升到了 10% 这个数值。虽然对于陆小七来说，无非就是多装点东西和少装点东西的区别，但是从这里也能看出强化对一件装备的改变有多大。然而最后的环节，他没有选择绿装备共鸣。因为他觉得，但看这个护符的属性，他其他的装备根本配不上。短剑套装就不说了，人家本就是绿装，没法绿上加绿。其他的重甲、披风、戒指，稀有的、传说的和神话级别的护符，似乎根本不打。以后陆小七肯定是要换更好的装备的。现在绿了
，就把护符的潜力给限制死了。他打算去搞一套神话装备，然后一起共鸣，最后还带上成长型的磁条，就算没有陆小七也给他洗出来。在洗护符之前，陆小七是拿善战者披风和狼牙之吻戒指做了实验的。像加攻击和防御数值的基础磁条只能变更数值，使他这个数值接近原本的极限数值。比如这个属于星芒级别佩戴的稀有装备披风，它的基础防御满值应该在400左右。无论陆小七怎么洗，都只能得到一个基础防御接近400的数值，而不能变更为其他属性磁条。但是第二条属性开始就可以放飞自我了。陆小七洗出来一个降低攻击、增加攻速的，又洗出来一个每次攻击附带自己 1% 之气血伤害的。最离谱的还是这个被攻击时提升敌人攻击力、减缓敌人三速攻击速度、移动速度、释放速度统称三速的属性。最后两者的属性定格在了以下的面板：善战者披风，披风加十绿，基础防御增加697改，原数值为399强化后变更为697每次攻击盗取目标一定的攻击、移动、释放速度，直至目标死亡改。击杀目标后，永久获得两点移动速度加成，现目前加成为零。改与狼牙之吻组合是触发以下效果：善战的狼固定减少八点承受伤害，且每战斗十分钟受到的伤害降低百分之一，上限百分之十。狼牙之吻戒指加十绿，基础伤害增加二百七十一。改攻击进入负面状态，出血、中毒、晕眩、麻痹等的敌人时，伤害提升百分之十五。改击杀目标后，永久性增加该装备两点基础伤害，现目前的加成为零。改与善战者披风组合是触发以下效果：狼牙吮血，攻击时造成 8% 的气血汲取。这两件装备的象性其实很低，陆小七试了 n 次才勉强将两将装备共鸣完成，变成套装。可能也是这个原因，套装效果也非常拉胯，只能说有比没有强不少。不过耗费了大量的次元气息，洗出来的成长磁条还是不错的。不得不说，洗这个成长型的磁条是真的费劲。陆小七每件都洗了差不多1500加次元气息，蓝相当于他们这次副本的十几倍收获了。正常人想出一个成长型磁条的难度，可见一斑。而且陆小七也是过了一件装备，只能拥有一个成长型磁条。一旦拥有了，无论如何也洗不出来第二个了。重甲的属性相对还是比较不错的，就是装备占用的位置太多了。陆小七简单的洗了一下基础数值磁条，强化了一下就没管它了。属性如下：炼狱审判者，重甲加十，基础防御力增加 4,126 改，原数值为 1,382 加873加号后面是成长属性提升。洗磁条后数值变更为 1,597 加873强化后变更为 3,253 加873右圆括号。豁免自身气血 12% 以下的伤害，主动释放时召唤魔焰附体，为自己增加 30% 的攻击， 4 5的速度和 25% 的减伤，持续80秒，冷却45秒，重复释放不可叠加，只会覆盖持续时间。烈焰审判，在魔焰附体持续时间内击杀的目标会对炼狱审判者的属性产生永久加持。开笑了，陆小七在学校居然见到了一个他意想不到的人，陈好人。他难得记挂住陆小七，居然跑到学校里来找他。两人见面又是一阵寒暄，陈好人比之前瘦了不少，也晒黑了不少，不过整个人看起来精神了很多。他讲述自己怪物工程之后，就准备去找陆小七，看看他的情况怎么样。结果发现陆小七的电话一直打不通，没充电，去了他家也没人，甚至墙都垮了一面。这让陈好人担心了很久。等到开学了，立马就来学校找人了。现在见到陆小七安然无恙，他也放下心来，脸上绽放起热烈的笑容来。两人重新交换了联系方式，简单的讲述了一下最近的经历。陆小七之前通过有关部门已经打探到了他的情况，知道他那些有惊无险的事情。不过知道是一回事，但是听他本人提起又是另外一回事。在他嘴里。哪怕是在队伍最后划水摸鱼，那也是摸得惊心动魄。陆小七也提了一下自己的经历，简单的说了一下自己下了副本，杀了些小怪，赚了点小钱，把姐姐接到了疗养院治疗身体。陈好人也没有把他跟荣城流传已久的超级大佬联系在一起，请原谅他想象力有限，甚至对于陆小七说自己秒杀了不少怪物，陈好人都认为他跟自己一样在吹牛。陆小七还跟他开了个玩笑，说真正应该担心的是他陈好人才对，毕竟好人不长命，坏人活千年嘛。两人并没有因为一段时间没有见面而变得生分，反而感情因为许久未见再次相遇，更多了一些亲切和怀念。九月九月纯，朋友相交越久越真。随着高考的时间临近，学校的气氛开始越发的凝重了。不少人到了这火烧眉睫的时刻，也开始担忧起来。临时抱佛脚的比比皆是。陆小七最近也在烦恼一件事情。王嫣然毕竟是日曜大佬，不可能一直待在荣城帮陆婉仪调养身子。事实上，早在几天，陆婉仪身子恢复到常人之时，他就起身告辞了。业务繁忙点 JPG， 既然疗养结束，他和姐姐总不能一直住在赵雪琴家的疗养院里面。但是之前的他们自家住的陆家小院墙都塌了，而且周围的环境确实也不算太好。所以，陆小七打算重新买一套舒适的房子，现在正在纠结到底买在哪里比较好，是买郊区的小别墅，还是市中心的大平层呢？哎呀呀，真令人头疼，干脆各来一套好了。你打算买房？赵雪琴咀嚼完嘴里的食物，瞄了他一眼，淡淡的开口。中午，他和赵雪琴聚在一起吃饭的时候，他一直抱着个手机盯着网页浏览房价，也没有掩饰，其真实的想法自然就暴露在了赵雪琴眼前，一览无遗。嗯，一直住你那终究不是办法。陆小七往嘴里扒拉了一口，继续在手机上捣鼓着。没事啊，我不介意的。赵雪琴差点脱口而出，最近两人走得很近，班上都开始流传起他们的绯闻了。只不过两个人都不怎么在意这些事情。萧炎也睁一只眼闭一只眼
。对于这两个混世小魔王，不怎么想管，只要他们不要再闹什么幺蛾子，比如说跑去噩梦副本玩一玩什么的，爱咋咋地吧。别说是绯闻了，哪怕是真的谈恋爱，嗨嗨，那我这该管还是得管一下的。说起房子，我好像有一套别墅一直空在那里没有住过，离学校也挺近的。赵雪琴夹了一个丸子放在嘴里，轻轻挽了一下头发，看似不经意的提了一句：“多少钱？”陆小七要素察觉，问了一句：“不怎么贵，也就三千多万吧。”赵雪琴摆了摆手，可嗨嗨。陆小七被他这句“不怎么贵”给呛了一下，艰难的咽下了口中的食物，瞪大了眼睛看着他：“多少钱？”虽然陆小七现在腰包里的钱远远不止三千万，但是这都是他辛辛苦苦挣来的卖命钱啊！这一下子花出去小半，他肯定是心痛的。赵雪琴似乎也发现，对他来说不值一提的价格，似乎对陆小七来说就有些显得负担了。于是他立马改口道：“那别墅其实也一般，我这还有一套四居室，不怎么值钱。如果你要的话，我直接送给你好了。”不愧是富婆，一言不合就送房子。陆小七为之叹服。他想起之前说是借给他的装备，结果放在他这这么久了，都变成了他的形状了，却依然没听他说要收回去。这傻妞说大方是真大方啊！他突然舔着脸问道：“雪晴，有一个问题你知道吗？”什么？赵雪晴此刻心里也小鹿乱撞，有点做贼心虚，自己是不是表现的太明显了？会不会被这个家伙察觉到？陆小七喝了一口汤，清了清嗓子，用低沉且性感的声音说道：“人都说失败是成功之母，那你知道成功之父是谁吗？”赵雪琴被他这突如其来的一句话给问懵住了，歪着头想了想，最后咬着筷子摇了摇头，不知道，不知道就对了。陆小七一拍手，这样子，今天疯狂星期四，你给我 V 5 0我放学去买个肯德基全家桶回来，然后就告诉你。赵雪琴二话不说，拿出手机，钱转过去了，现在就告诉我。陆小七手机微微一震，提示他已经收到了来自赵雪琴的转账，于是他嘿嘿一笑，你自己看看，现在你手机上显示的不就是成功支付吗？赵雪琴，他银牙轻咬，恨恨地瞪着这个戏耍自己的混蛋陆小七，我吃完了。先走一步了。陆小七此刻已经将自己餐具上面的饭菜吃完，拾取桌上的碗筷，拔腿就开跑。赵雪琴看着他远去的背影，嘟了嘟嘴，忽的又反应过来，房子的事情就这样被陆小七把话给岔开了。他是故意的吗？赵雪琴神色一暗，顿时觉得味如嚼蜡。餐盒里特级大厨精心准备的饭菜也失去了原有的美味。是夜，陆小七提着瑟瑟发抖的黑炭头，坐在床前，一脸肃穆，凝心静气，不要乱动。陆小七给黑炭头套上神圣祝福 buff， 轻声呵斥了一声，双手按在他的身上。法力在两人之间游走，状态已经恢复了大半的地基，也在陆小七丹田之中，全神贯注地注意着陆小七的举动。他们正在根据陆小七的功法以及法力的特性，在这个世界上开创一个全新的体系。经过这么久的观察，地基也不得不承认，陆小七所修炼的功法看上去的确十分简陋，但是却实实在在的是妙用无穷，是一条通天大道。虽然看上去每个方面都不算突出，但是在有的方面却有着他也羡慕不已的效果。比如说对灵魂层面的提升，比如对身体上的滋养和加成，对寿命的改善。最关键的是，这个功法完全摆脱了对副本的依赖，哪怕是没有天赋的普通人也可以进行修炼，甚至都不用消耗各种来自于副本的修炼资源，仅仅凭借吸收天地灵气就可以实现突破。陆小七此举若是成了，受益的不仅仅是他，他的姐姐、朋友，还有宠物，甚至说连他这个侥幸从副本中逃脱出来的残魂也能获得极大的帮助。经过这么久的试探，两人对法力修炼这一块基本上已经摸得八九不离十了。其他的地方虽然还没有完善，但是基础框架已经搭建起来了。接下来的事情无非就是更进一步的摸索了。又是阳光明媚的周末。在这一天，陆小七拥有了在这个世界上第一套属于自己的房子，而且是全款提的。他跑遍了城南城北，最终还是选择了比较清静的城西。这边属于是老城区，相对环境会比较清幽，姐姐也习惯了这边平缓舒适的生活。在城东城南，虽然房子一个修的比一个高，价格也一个比一个贵，但却再也享受不到这种怡然自得的悠闲生活了。抬眼望去，车水马龙，灯红酒绿，人来人往，熙熙攘攘，生活就仿佛是一根紧绷着的弦，由不得你半点放松。陆小七不喜欢这样，姐姐更加不喜欢，所以他选择了城西。虽然城西刚刚经历了一番大战，不少街道都显得有点破败，但是这里却充满了绿荫和人气。两人手拉着手走在街道上，还能看见穿着背心、拿着蒲扇的老大爷坐在大树底下对弈。茶楼、棋牌室比比皆是，甚至还有几个小摊位卖小吃，有挂着冰糖葫芦的，有画糖人的，还有烤红薯和摊煎饼的，充满了生活气息。无论陆婉仪的目光转到哪里，稍作停留，陆小七就不分由说的上去掏钱买东西。姐姐总是笑着婉拒，最后却拗不过自家弟弟，手里的东西越来越多。最后两人找了个木质的休闲椅。静静地坐在上面，拥抱黄昏时刻这散淡的余晖。陆婉仪和弟弟已经很长时间没有这么悠闲慵懒地享受过周末了。自从养父母失踪以后，生活就变成了沉重的负担，一直压在姐弟两人身上。姐姐依靠微薄的收入养家糊口，弟弟为了贫困的家庭努力学习。现在终于解放了，因为弟弟成了冒险家。陆婉仪的心情其实蛮复杂的，她的身体现在已经调理得和常人一般无二了。弟弟也挣到了她一辈子都花不完的钱，给她买了好多好多东西。今天又带她来看了新家，她感觉自己这段时间过得就像是做梦一样幸福。但是随之而来的又是无尽的担忧，害怕哪一天会突然失去一切，失去弟弟。新家自然是不能直接就拎包入住的，虽然已经装修了一番。陆小七找了搬家公司，把自己原来老院子里的东西打包，全部带去了新家。陆
。陆小七看着他那么感怀，也轻轻抱住了姐姐，什么话也没有说，但姐姐仿佛得到了安慰一般，将头轻轻枕在了陆小七肩上。忙活到了大半夜，东西全部搬完，新家却乱作一团，根本没法住人。无奈之下，两人还是回到了赵雪琴的疗养院中，打算再借住一宿。小七，你过来一下。陆婉仪的脸上带着困倦之色，她今天兴奋又忙碌，从早上到半夜，现在只想钻进被窝，美美的睡上一觉了。但是，一想到还有事情没有给弟弟交代。他勉强打起精神，轻轻的唤了一声。陆小七看着姐姐那困得都快要睁不开眼的模样，温柔又带着点心疼的问道：“怎么了，姐姐？你还不快去休息吗？有个东西，我之前忘记了，现在拿给你。”说着，他轻轻咬了咬下嘴唇，从兜里掏出一个晶莹璀璨的戒指：“这是爸爸妈妈之前留下来的东西，我一直用不上，也不想用。现在你也成了冒险家，我想这应该对你有所帮助。”所以，陆婉仪眼里寒光，轻轻的说着。他今天收拾家里，突然想起还有这件东西，连忙翻找了出来。弟弟现在长大了，变得好厉害。作为姐姐，已经帮不上他什么了。这也许就是自己最后能对弟弟做出的一点点帮助吧。陆小七看着他期盼的表情，心中涌起的怜惜之情，轻轻握住姐姐的手：“姐姐，有你一直在我的身边，就是对我最大的帮助，也是上天对我最好的恩赐。”陆婉仪听见弟弟说这么煽情的话，脸上不由得泛起两团红晕，一时也忘记了伤感，娇嗔道：“油嘴滑舌，不知道以后要骗多少姑娘呢。”说着，他抽出手，将戒指塞入陆小七怀里，慌慌张张地躲进了房间中。陆小七看着姐姐那可爱的模样，嘴角微微一扬，温柔地笑了笑。低头看向这枚戒指，王之财宝戒指，基础伤害增加213携带125立方米储物空间，持有者每多携带一件装备都会提升 5% 的技能威力。变身五行已绑定，主动激活后可无视穿戴条件，直接佩戴变身 V 型已经绑定的装备。变身后可查看详情。现目前已绑定了零件装备，剩余绑定槽五。嗯，传说级别的戒指。陆小七愣了一下，他一直以为养父母只是个普普通通的冒险家。毕竟在荣城住的那种破旧的老院子，穿着打扮也很朴素，更是从来没见过有什么贵客拜访过他们。结果没想到，姐姐掏出来养父母给姐弟俩的遗物，竟然是传说级别的装备。之前养父母失踪的时候，陆小七没有觉醒天赋，看不到属性，不知道戒指是什么道具。四，室友蹊跷，陆小七一下就感觉到了养父母失踪的事情可能并不简单。原本清晰的养父母形象，首次在陆小七心里蒙上了一层迷雾。之前就已经说过了，传说装备是非常罕见的。别看陆小七身上好几件神话，传说级别的成长型重甲还一直被他嫌弃。那是因为他开了，但实际上，这个世界上能拥有传说装备的人，属实是凤毛麟角。这么多冒险家当中，除了他自己，陆小七也只看到过赵富婆身上那件法袍，似乎是传说级别的道具，貌似还是他找人定做的。制作一件传说装备，费时费力倒是其次，最关键是费材料。一件能够制作传说级别的装备的材料，底价估计都不会低于百万级别。但是要想制作一件成品，单单凭借一个材料是远远不够的，那至少得有数种能与之搭配的材料一起，才能制作出一件传说级别的装备，而且成功率还是个问号。不过人家可是龙国四大家族之首的赵家千金，这才配拥有一件专门为他定做的传说装备。但也只有这么一件，普通的传说装备一件也没见着，更别提还是非常稀缺的部位，手指、耳朵、脖子等。可想而知，这玩意得有多稀罕。有的时候，并不是你有钱就能搞到一切。毕竟传说装备爆率低的可怜，副本产出就那么多，你哪怕再有钱，没货一样也没辙。像赵雪琴这种找人定做装备的玩法，哪怕是在有钱人当中，也属于是顶尖级别了。而这么罕见的装备，自己的养父母又是从哪里得来的呢？如果没两把刷子，他们去哪能搞到这妖牛的东西？陆小七带上王之财宝，顿时存储空间里面的一切显示在他的脑海中。两套精美的绿色套装，一把法杖，一杆长枪，一把短刃，还有不少零零散散的东西。最后还有一张信笺，单独放在一个醒目的位置。他取出信笺，上面密密麻麻的留着陆小七熟悉的清秀笔记，看得出这是养母留给他们的一段话。婉仪，小七，我是妈妈。当你们看到这封信的时候，我想我们已经不在了。不要伤心，不要难过，这是爸爸妈妈自己选择的路。戒指里的东西是我们留给你们最后的礼物，应该能帮上你们不少忙。整整一篇用看似乐观开朗的口吻，向陆小七和陆婉仪交代着遗言，实则对自己以后不能看着孩子们长大充满了遗憾和惋惜，又在劝解姐弟俩不要为这件事情过于伤心。他似乎对自己的失踪早就有所预料。陆小七看完也忍不住红了眼，见字如见人，他仿佛又看到了那个脸上带着温柔笑意的母亲，和蔼的看着自己，伸手轻轻抚摸自己的脑袋。原来养父母早就对自己的后事有所安排，银行卡密码、存储在秘密地点的宝贝以及相关的进入方式。全部都在信件中交代的清清楚楚，只是他们也没想到，姐姐居然会放弃了觉醒天赋，成为了一个普通人，以至于这封信笺尘封了数年，直至今日才被陆小七开启。只能说机缘巧合，造化弄人。里面留着两套装备，一套法袍，一套皮甲，还有数本技能书。看样子，养父母对自己的孩子以后的未来早有规划的。近战和法师的装备和技能都准备好了，陆小七和陆婉仪一人一套，正好合适。陆小七拿起皮甲，顿时抽了一口凉气，这居然是一套稀有级别的绿装，而且是整整五件套。这意味着什么？绿色套装，部件越多，属性越强。前面就已经说过了，五件套的属性基本上和传说装备散件也大差不差了。贝利亚斯之桀骜，护额，基础防御 593， 附带真实光环，显示自身10米以内的机关陷阱。
。与贝利亚斯之孤冷，贝利亚斯之暴虐，贝利亚斯之沉思，贝利亚斯之悔恨，组合时触发以下效果：一魔种三件套效果，可将击杀目标转化为自身奴役的魔仆，每个魔仆额外增加自身 5% 的命中和闪避，数量上限三一五二。二泯灭五件套效果，魔仆可以发起一次自爆，造成自身周围三米以内的所有事物受到真实伤害，伤害数值由魔仆的品质而定。注。光环对己方所有成员都生效。贝利亚斯之孤冷皮甲，基础防御794附带荆棘光环，反弹所受到的 20% 近战伤害。贝利亚斯之桀骜，贝利亚斯之暴虐，贝利亚斯之沉思，贝利亚斯之悔恨，组合时触发以下效果：一强化荆棘，荆棘光环效果适用于远程伤害，反弹数值为十一、十五、二。二无效法球，气血降低至30以下时，生成一个免疫魔法伤害的护盾，可以为自身抵挡自身气血值 12% 的魔法伤害。贝利亚斯之暴虐护腿。基础防御643附带吸血光环，造成伤害的 15% 转化为自身气血值。贝利亚斯之桀骜，贝利亚斯之孤冷，贝利亚斯之沉思，贝利亚斯之悔恨，组合时触发以下效果：一、法力游戏带，技能命中敌人时会永久增加自身法力值，冷却时间2 4 0 S 1 1 8 0 S 2。二、不灭之握，首次攻击目标时使自身气血值上限获得成长。贝利亚斯之沉思，腰带。基础防御371附带命令光环，增加 10% 攻击力。贝利亚斯之桀骜，贝利亚斯之孤冷。贝利亚斯之暴虐，贝利亚斯之悔恨，组合时触发以下效果：一攻守护翼，自身防御力转化为攻击力，转化比例 8% 之八，一百分之十二，二二后勤金砖，每拥有十个包裹栏，额外获得一个快捷栏。贝利亚斯之悔恨，长靴，基础防御459附带耐久光环，增加 10% 移动速度和攻击速度。贝利亚斯之桀骜，贝利亚斯之孤冷，贝利亚斯之暴虐，贝利亚斯之沉思，组合时触发以下效果：一迅捷步伐，移动会充能，最多叠到100层，叠满充能后。下次普攻会治疗自己，获得 20% 额外移动速度，持续一秒。治疗量5 4 7加0 0分毫攻击力， 1 8 1 7加1 2 0分毫攻击力。二二相位猛冲， 5秒内连续三次命中敌人，可触发相位猛冲，将大幅度提升自身的移动速度和缓速抗性，持续5秒，逐渐衰减。每6 0 S 只能触发一次，鉴定无误。这是一套月辉级别冒险家才可以穿戴的稀有套装，而且属性还是非常难得的光环系列。共鸣磁条也是非常耐撕，也不知道这套装备是养父母花费了多大的代价才得来的。而这样的装备，还有一套法师的。除此之外，还有两套完整的技能，一套法师的，一套战士的，一共八本，四本 C 评级，四本 B 评级。养父母的思路很清晰，姐姐先觉醒天赋，觉醒完以后，凭借王之财宝，可以豁免绑定装备的穿戴条件，直接穿戴月辉级别的装备，直接把生存能力拉满，再学习相应的技能，应对什么副本都绰绰有余。等陆小七到了开启天赋能力的时候，姐姐凭借父母积攒下来的东西，差不多也已经升到月辉级别了，然后就可以解除戒指的绑定，直接穿戴装备，把王之财宝交给陆小七用。如此一来，装备、技能什么的都准备好了。姐弟俩至少在到达月辉级别之前都不用担心任何问题了。可怜天下父母心，陆小七仿佛透过这种种的准备，看到了两张殷切盼望自己子女能够健康顺利的成长起来的熟悉面容。他抿了抿嘴，决定先不把戒指里的发现告诉姐姐。他的身体刚刚恢复一点，还是不要拿父母的事情去刺激他比较好。等他为他带来了黄金苹果，让他觉醒天赋，成为了冒险家以后再告诉他吧。这个戒指也暂时为他保留着，陆小七暂时用不上。不过这个皮甲套装属性加起来已经远远超过陆小七现在身上穿的重甲对他带来的提升了，倒是可以更换一波。特别是腰带的共鸣磁条，后勤金砖，这个属性简直就是长在陆小七心坎里的。以陆小七的天赋能力，配合这个磁条和他那个护符搭配起来，简直无敌。不过现在倒不急着穿，陆小七拿出次元气息，开始对套装开始强化。他不打算对光环磁条动手，一身套装的五个光环感觉都还行，而且属于是团队协作型的，人越多，这套装备发挥出来的效果越强，并不比成长型磁条差到哪里去。基础磁条先洗满，然后全部强化加18。再多就不是短时间可以达成的了。不知不觉中。一晚上就这么过去了，在度过了一段平静而美好的时光之后，时间缓缓来到了六月，一年一度的高考终于如期举行了。六月七号至八号，这基本就是关乎了普通学生命运的两天。普通人的一生中有几个转折点？高考毫无疑问占其中的大头，而对于已经通过了冒险家考核的一干后辈们来说，高考的重要性也丝毫不弱。只有通过高考进入冒险家学院，他们才能进一步的系统的学习到冒险家相关的知识，这对他们以后的成长有巨大的帮助。而他们的考试比普通的考生更多了两门，一门笔试。考验他们对副本以及怪物的了解，一门实战考验他们的天赋和技能搭配起来发挥的战斗力。这两门加起来被称之为武考，而普通考生的高考则被称之为文考。笔试自然不用多说，实战需要注意一点的是，为了照顾不少冒险家的天赋、技能，并非适合战斗相关的，比如治疗、辅助、探查类，所以被划分为两种形式，一种是单人，一种是团体，两者任选其一参加即可。当然，你也可以两个都参加，最后的分数会以最高的那项计算。双方的战斗不得致残、致死。有违者取消比赛资格，追究法律责任。陆小七倒是没什么担心的，他一个金丹大佬和一群连星芒都算不上的后辈一打架，有啥好担心的？包括他们班上的八人，个个都是信心满满。星芒打后辈一等级碾压，飞龙七连怎么说？
，唯一需要重视一点的反而是笔试部分。不过荣城才发生了这么严重的事件，怪物工程，无论是普通考生还是冒险家考生，都获得了高考加分。特别是在怪物工程中做出了相应贡献的，高考加分更是高的可怕，最高可以达到50分。比如说陆某人，赵雪芹也跟着萧炎在后面混了20分的高考加分。要知道，冒险家的高考可是只有500分的，比常规高考低了2百五呢。文化成绩按比例折算进分数中，只占 20% 也就是100分。5 0分意味着什么？那就是十分之一啊，考都还没考，直接就捏了十分之一的总分在手上，说出去能把那些后辈一们羡慕死。其实以陆小七的能力是可以直接保送的，因为龙国第一的冒险家学院帝都大学已经对他发起了邀请函，王嫣然给的。但是人偏不，明明可以凭本事，但是我就要凭成绩。哎，就是玩，这不考一考，弄个状元回来当当，岂不是浪费了我陆某人三年来的辛苦付出？于是他大手一挥，在王嫣然无语的表情中说道：“把保送的名额留给有需要的人吧，咱不用。”考场上，陆小七下笔如有。才思如尿崩，不费吹灰之力就把一张试卷写得密密麻麻。身体素质加强以后，虽然不会让他的智商得到提高，但是思维的确也比之前敏捷得多。加上修仙功法对自身的加成，他现在的记忆力用过目不忘来形容都显得谦虚了。就这么说吧，只要他想，哪怕是穿越前的儿时记忆，他都能给你回忆得清清楚楚。只不过那是个时候的自己懵懂无知，太多尴尬和社死，没什么好回忆的。写完试卷，陆小七也懒得在位置上墨迹，直接举手示意自己要交卷。监考老师本来想劝这位帅气的小伙子再检查一下。结果看到他的试卷，顿时就住嘴了。这密密麻麻的字迹，死！如果不是每个位置都有专门的摄像头对准了考生防止作弊，监控老师甚至怀疑他是不是提前准备好的试卷。这二十几分钟就把卷子给填满了。这手速，啧啧啧，不愧是年轻人啊！跟他同一个考场的人也都被他这一举动给惊呆了。这考试才刚开始不到半个小时，这人就交卷了，这得是对自己的人生有多不负责任啊！你要摆烂也没必要来考场摆烂吧？最后几天都不愿意再伪装一下吗？故意来搞别人的心态是吧？当然，也有跟他一个学校、认识这个风云人物的考生，他们此刻的心情更加崩溃。他们自然不会怀疑这个蝉联三年年级第一的 B T 是因为压力过大，或者是别的什么原因摆烂了。陆小七交卷只能证明一件事情：人正儿八经的做完了。他们才刚刚把试卷的第一面做好，甚至还有做的慢的，第一面都没有做完，结果人家就交卷了。不带这么打击人的吧？过分了哦！陆小七在监考老师的护送下，哼着小调离开考场，显然心情不错。之所以要护送，就是为了防止他提前出去影响别的考生。等到了考场外面，陆小七看到了警戒线以外，黑压压的站着一片家长，正翘首以盼，等待着考试结束。陆小七耸耸肩，转身溜向了另外一面，打算从侧面离开。结果刚走到门口，就被几个拿着摄像机、貌似记者的人给堵了个正着。这位同学，请问你是考生吗？一个个子小巧的女子拿着话筒站在了陆小七面前。因为荣城怪物工程事件，此刻的高考备受全国人民的关注，央视的新闻记者都闻讯赶来，给考场来了一次现场直播。陆小七看了看这个女记者，有点无语：“我刚从考场走出来，我不是考生，难道还能是监考老师吗？”你见过这么年轻的监考老师吗？女记者一想也是啊，不过你这出来也太早了点吧，搞得我都有点不确定了。她尬笑了一下，接着问道：“作为今天第一个走出考场的考生，现在心情怎么样？我感觉很一般，和平时没啥区别。”陆小七随意的回答道。女记者又连忙问道：“那你觉得这次发挥的怎么样？”“正常发挥吧。”陆小七顿了顿，随即补充了一句：“哦，这次我全部写满了。以往我通常都会空上一两道来隐藏实力的，今天我摊牌了，不装了。To be number one， 力争第一。”我就是高考状元，女记者，所以你的正常发挥就是把卷子写满。女记者有点懵，虽然她觉得这么早就出来，这个考生可能会有点离谱，但是也没想到能离谱到这种地步。但是有碍于职业道德，她还是面带尬笑，勉强坚持问道：“那你觉得这次考试的题目难吗？如果给题目的难度评个等级，分成简单、普通、困，非常简单。”陆小七摆了摆手：“好了，不说了，我姐等着我回家吃饭呢。”看着陆小七潇洒离去的背影，几人面面相觑。这才十点，就着急回去吃饭了？饭桶吗？这是。全国各地在电视机前的观众看到这一幕也笑喷了，这小伙子也太逗了吧！不过这么早出来，应该没怎么好好考，可惜了，长得还挺俊的。到了下午考完，陆小七在监考老师无语的眼神中，又是第一个交卷走出考场。他想起之前被记者堵门的教训，这次他学精了，大摇大摆的走正前方，结果没走两步，又是一个熟悉的声音从后面传了出来：“同学，同学，请留步。”这位同学，请问，哎，是你？陆小七一回头，记者不由得愣了，熟悉的记者，熟悉的考生，相视无语。不过女记者本着职业素养，还是硬着头皮接着提问道：“这位同学，你作为第一个走出，心情不错，发挥正常，非常简单。”陆小七直接摆摆手打断他的话：“没别的问题，我就想走了，拜拜。”女记者，观众，这荣城怎么就出了这么个活宝人物？两天的文考转瞬即逝，休息了一天之后，陆小七、赵雪芹等一干同学在班主任萧炎的带领下参加午考。其实前来参加午考的考生并不算多，一个偌大的荣城也只有几百名学生，甚至都还不到千人。但是给他们准备的场地却是整个荣城最好。最大的擂台荣城竞技馆，他们将在这里全封闭式度过接下来的全部考试。
，而在考试期间，他们身上的一举一动都万人瞩目，类似于真人秀的那种。当然，不会有人物特写和介绍，只不过在精彩的地方会给镜头。这个竞技馆的场地是真的大，参考奥运会场地。除去临时用来笔试所搭建的考试之外，剩余的区域还包括了住宿和休息区域、急救区域、食堂，以及可容纳十六支队伍同时进行实战演武的比赛场地。在前往考试的路上，陆小七还是稍微听萧炎讲解了一下武考的具体规则和注意事项。作为高中生涯的最后一步，还是值得陆小七稍微放尊重一点的。该守的规矩还是得守的，总不能到了现场，因为什么也不知道，直接掀桌冲着监考员大喊一声：“我的规矩就是规矩！”吧，那陆小七还不如选择保送呢。笔试的环节跟文考大同小异，只不过一共就两张试卷，一张考谋略，一张考副本常识，各占一百分，分上下午考完。实战环节则分为了两部分，上午进行单人比赛，下午进行组队比赛。比赛一般持续三到五天，具体时间是情况而定。单人比赛的规则共分成两部分，第一部分是海选赛，监考老师会在场地上放置训练人偶，在规定时间内击败训练人偶即可获得基础分数一百分，并且晋级下一阶段。第二部分是淘汰赛，考生之间两两对决，胜者获得十分，负者不得分，规定时间内未分胜负者得三分。一共十轮，根据每轮的比赛后的分数，重新排定下轮比赛对手，直到十轮结束计算总分。而团队的比赛的方式类似于世界杯，先分出小组进行小组赛。小组中的考生循环比赛，彼此之间决出胜负，胜者队伍的全体成员获得十分，负者不得分，平局得三分。小组赛之后，以每个队伍的最终得分决定谁将进入下一轮比赛。接着就是16强比赛、8强、半决赛，直至决出冠亚季军。然后根据你的排名给你的分数加分，冠军100分，亚军80分，季军60分， 4到八名加40分， 9到十六名加30分，满分200分，不能溢出。一般来说，考生参加其中一项就可以了。上午参加单人比赛或者下午参加团体比赛，剩下半天可以进行充分的休息，为接下来的比赛做准备。但是也不反对你两种比赛都参加，反正分数只算其中一种。本来陆小七是不打算参加团队赛的，他打打单人就好了，毕竟实力如他，只需要站在擂台上随随便便的一出手，满分200分就犹如他囊取物，信手拈来。可是他听到单人和团队赛的前三居然都有奖励，这奖励其中还包含了自选技能书，那陆小七可就不困了。他那如意算盘打得噼里啪啦响，打个单人再打个团队，各拿一个第一，美滋滋的自选两波技能，考完再得一个高考状元，混一波国省市的奖励，一次考试两份收获，五倍惊喜。这哪里是一句安逸能够描述清楚的？那简直就是巴士的版。至于什么学校的奖励什么的，陆小七已经不放在眼里了，因为他知道学校也拿不出什么让他心动的东西，无非就是许些金钱物质奖励，加上一些荣誉象征的奖章证书罢了。只是到了参加团队比赛报名时，又让陆小七犯了难，因为团队比赛需要三到六人。赵雪琴倒是没什么问题，但是陆小七已经通过电话问了张恒，结果却很意外，被拒绝了，因为张恒被要求代表他们自己的学校参加团体比赛，很遗憾表示不能加入陆小七的队伍。哎，一段时间不见，终究是感情淡了呀。陆小七摇头叹息，于是他们的队伍就少了一个至关重要的角色。没有他，这局比赛他开不了啊！但没等陆小七纠结多久，只是不经意间的一个回眸，他就不由得眼前一亮。王亮真百无聊赖的翘着二郎腿，坐在休息区打量着四周的环境，其实也没啥看的，黑压压的全是人。梦里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处吗？也许是王亮感应到了什么，浑身有点不自在。他一侧头，刚好跟陆小七犹如实质性的目光打了个照面，吓得他不由得一激灵，把腿放了下来，正襟危坐，瑟瑟发抖。经过陈好人事件，两人也算是正式化干戈为玉帛了。之前的一些小矛盾、小冲突，都在相视一笑中消散在不言之中。主要是王亮再一次见识到了陆小七的 BT 之处。据传言，当天陆小七孤身一人，那是驰骋沙场，呼啸烟雨顿，多情自古空余恨，手持弯月刃，从操场东面砍到废地尽头，一路上可谓是血流成河。但他眼都不带眨一下的，最后直接把许家豪吓得精神错乱，不敢来上学。其他的帮凶也全部跪地求饶。第二天集体道歉，不管别人信不信，反正王亮是信了。这不光是因为他已经见识过陆小七的恐怖之处，更是因为学校那块三年都不见动一下的废地，第二天就铲平了。待到他们高考前，崭新的食堂已经初具规模，眼看就要成型了。细思极恐，有这么一位和善的同学，他王亮哪里还提得起半分精神较劲？一不小心惹毛了陆小七，哪怕不得三天之内，骨灰都给你扬海里了。所以他这不是怂，而只是单纯的选择了从心而已。这也是为什么这么久了，都隔了快一百张了，他也一直老老实实的，没有跟往常一样跳出来在陆小七面前作妖。此刻陆小七的目光打在他身上。王亮就感觉自己像是被探照灯打中的小偷，内心惶恐不安，浑身不自在。特别是当他看到陆小七正露出可怖的笑容，一步一步朝他走来的时候，他就更加害怕了。陆小七该不会是想趁着大家还没有进考场，先打自己一顿吧？可最近我也没招惹他。王亮胡思乱想着，就听到陆小七的声音在耳边响起，吓得他鸡皮疙瘩都起来了。只见他凑在王亮跟前，嘿嘿一笑，道：“王委员，有件事我想请你帮个忙，有话好说，别动手。”王亮条件反射般的将心里话脱口出：“呃。”哦，这一句倒是给陆小七给整不会了。两人大眼瞪小眼，好一会儿，王亮才反应过来，迟疑地说：“那个，你刚才说什么？要找我帮忙？”陆小七也犹豫了，算了，要不我还是找别人吧。咱也不是不讲道理的人啊，怎么搞的，好像我胁迫你了似的。别别别，我帮
，我帮。这个包王亮帮定了，谁来了也不好使。王亮立马拍着胸口打着包票，开玩笑，一个跟有着大地之姿的陆小七打好关系的机会摆在眼前，傻子才不知道珍惜呢。你丫的变卦变得有点快啊！陆小七一脸古怪，最后还是拍了拍王亮的肩膀，爽快的应了下来。那决定就是你了，王委员。比试部分的确乏善可陈，对于过目不忘外加精通三十六计七十二变的陆小七来说，这种考试就是 so easy， 太轻松了。他原本打算和文考一样提前交卷，直接溜了。没想到考官这次异常严厉，不准提前交卷，否则视为弃权。没办法，陆小七只好回到自己座位上发了一个多小时的呆，直到考试结束，差点没把他瞌睡等出来。又混了一天，终于到了实战比赛环节。第一天的海选赛，单人比赛报名有400多名考生，团队比赛只有82个队伍。但是单人比赛的时间只有一刻钟，时间到了，依旧没有击败训练人偶的，就是做失败被淘汰。团队比赛就不同了，他们有足足半个小时的时间进行队伍交战，对抗起来相对比单人要激烈的多。上午的比赛是单人的海选赛，场上摆出了12个擂台，每个擂台中心放置了一个尚未启动的训练人偶，被考官点到名的考生就上台和训练人偶交战。因为参加考试的考生绝大多数的都是刚刚通过冒险家考核的后备役，自身掌握的技能很少，而且实力也不高，打斗场面十分辣眼睛。基本上就是人偶一招我躲开了，然后我一招人偶闪避了，最后技能进入 C D， 滴溜着武器，抡着膀子开干。哪怕是天赋属于施法系列的人，也是提着法杖往人偶身上梆梆直敲，一点法爷的架势也没有。只有少数的几个考生能凭借犀利的操作和风骚的走位吸引人们的视线，而陆小七就不同了。93号考生小七，考官刚刚叫到他的名字，声音就变了，语气上扬，满脸的疑惑和不解。当他看到那个熟悉的身影笑盈盈的朝他走来的时候，他自己都懵了。嗯，大佬，还真是您啊，您真是好雅兴啊。毫无疑问，这个考官也是参加了怪物工程的月辉级别冒险家，所以他一眼就认出了这位考生，正是前不久以一己之力平息了一场战乱的大大大佬。这就很离谱。这大佬就算不是日曜，那也是月辉中最顶尖的那一小撮。他居然跑过来跟一群学生一起参加舞考，这不是明摆了欺负小朋友吗？再说了，这位大佬出手就已经不是能不能通过比赛的问题了，他该担心训练人偶究竟能不能坚持住，又或者是这个擂台能不能顶住。考官啼笑皆非，看着陆小七走到擂台上，一时之间也不知道该如何是好。陆小七等了半天，见考官迟迟不开始，不由头一歪，回头迷惑的冲考官问道：“怎么了？是这个训练人偶坏了吗？”“他没坏，但是快了。”考官咳嗽一声，堆起笑脸，小声道。陆先生，你也亲自来参加舞考比赛啊？这话说的，我不亲自来，难不成还能找人代考不成？陆小七嗯了一声，毫无自知之明的提示道：“那咱们开始吧。”“嗯，那咱们开始吧。”考官内心叹息一声：“人偶啊，人偶，不是咱不救你，实在是无能为力啊。”这个训练人偶外表穿着一只可爱的毛茸茸的兔子人偶外套，以掩饰自己实际上钢铁的冰冷内在。不要被他的外表所欺骗，他打起人来可是敲胸的。不少实力不行、抱有侥幸心理的考生都被他狠狠的教训了一顿。但很不幸的是，他这次遇见了陆小七。不出意外的话，他这次是要出意外了。果然，这个训练人偶的机关刚刚启动，他双眼才亮起悠悠蓝光，四肢都还没有伸展开，剑光一闪，然后他那包裹在兔子头套中的脑袋就掉在了地上，咕噜，失去了能源供给，他眼里闪烁的光芒暗淡了下来，而脖子上光滑的切口还闪烁着电弧，身躯老半天才像失去控制一样倒地，开始抽搐起来，这速度快到似乎连人偶机器本身都没有反应过来。陆小七挽了个剑花，收剑，一脸无辜的问道：“这玩意打坏了，应该不用我赔吧？”“不用，陆先生。”你已经通过了，考官闭上眼睛，不忍直视地上的人偶残骸。您老人家赶紧的吧，我来赔就行了。他倒没有为自己的即将倒霉的钱包哀叹，这几个小钱他还是出得起的。他只是想到下一轮，这位大佬就要去跟一群后辈一同抬竞技了，他就忍不住为那帮小家伙们感到一阵幸灾乐祸。AM 功德一一一，用过午餐之后，经过短暂的休息，众人再次来到场地集合。之前的擂台已经拆掉了，划分出十六区域，以供团队作战。陆小七和他的队友碰了面，赵雪晴还是老样子。冷若冰霜，这段时间他一直在刻苦修行。陆小七探查了一下他的气息，发现他已经又一次濒临突破了。再进一步，他就成了星芒巅峰的冒险家了。不愧是富婆，而王亮则不一样了，他还停留在星芒初期。一方面是因为时间尚短，没有明显的进步也很正常；另外一方面也是因为他最近有些懈怠了。对于自己能在高考前踏入星芒境界，他明显已经非常满意了。毕竟他的老爹王虎也才是个星芒中期的冒险家而已。哼，看谁以后还敢说虎父拳子？他自从认清了陆小七的真面目，失去了攀比心。没了跟陆小七较劲的心态，所以他最近的小日子过得老舒服了，甚至还有心思和班上某个可爱的女孩子来上一段地下恋情。毕竟高中马上就要结束了，再不放纵一下就没机会了。反正以他的实力，冒险家学院也已经是妥妥的了。三人被分到了一组第三队，在他们上场前，同组的队伍已经经过了两场激烈的战斗。到了他们上去跟第一队战斗的时候，明显这一队的状态已经不是很好了。从他们被汗水打湿的衣裳，又被风干留下皱巴巴的痕迹上，就可以看出这一点。虽然中途也经过了一段时间的休息，服用了道具进行恢复，但是相比于全胜状态，自然是要差上一些。不过他们一队共有五人，而陆小七这边却只上场了三个，两队人员数量相差甚远，让他们不由得松了一口气。
，再不济，五打三，没道理会输吧？陆小七看了一眼他们，嗯，全是星芒级别都没到的小菜鸡，甚至连出手的欲望都没有，准备让苦力量出手解决算了。结果对面一个考生突然牛逼哄哄的喊了一声：“看我的绝招，召唤术！”只见他憋红了大脸，身前亮起一个法阵，一个火元素缓缓显出身形。哟，还有一位尊贵的召唤师呀！陆小七来了兴致，他按住正要出手的王亮，双手飞快的结印，伪装。嘿，虚有身位。随即他大喊一声：“可气优赛诺鸠兹通灵之术！”手掌往地上一拍，一脸懵逼的小黑狗出现在了一脸懵逼的众人面前。黑探头，他正躺在姐姐给他新买的狗窝里睡得好好的，结果突然就被这个没良心的主人给换过来了。这混蛋，平时不给吃的也就算了，还指望他干活，太没人性了！无良老板，迟早要被挂在路灯上。众人，别人召唤元素精灵，你召唤只修狗是什么意思？看不起人吗？陆小七才不管他们怎么想的，一脸坏笑的给黑探头嘴里塞了一把宠物精粮，低声道：“吓唬他们一下。”别闹出人命了！随即指着对面喊了一声：“上吧，黑探头！”黑探头咕咚一声咽下食物，心满意足，用无奈又宠溺的眼神看了一眼自己的中二主人，仿佛在说：“坏主赢，还是龙龙我呀，最宠你了。”汪敖吼！黑探头飞快地切换着外语，随着声音变化，他的身体也以肉眼可见的速度开始膨胀。在众人都难以置信的目光中，一头数米高的巨龙出现在所有人的视野中，仰天长啸，霸道的龙威扑面而来。啪嗒！火元素剑击不妙，直接自己取消召唤，返回了元素界。对面的五人看着面前的庞然大物，腿都软了。本来高考试打算水，呸，写个十张左右的，但是思考了一下，又把这部分剧情删减了。毕竟以主角的实力，没有反转的话，再写这个就没啥意思了。所以大部分的内容都被缩减了，可能很多地方没有写出来，请大家自行脑补一下。以下是正文：五考很快就结束了。陆小七毫无疑问的以碾压的优势取得了胜利。自从他召唤出的黑探头显露了一次真身以后，表现再好的队伍遇上他也会主动选择弃权，放弃比赛。没人会头铁的是跟拥有一头巨龙作为召唤物的队伍硬碰硬。什么？你说那是假的，是特技，是科技的成分。拜托，就算那顿的一下变出巨龙是假的，但是那散发出来远超星芒级别的威势能作假吗？话又说回来了，如果这都能作假，就你那小猫三两只和微末的道恒，凭什么跟这样的幻术大师斗？别打到最后发现自己干掉的全是队友，那就太尴尬了。所以还不如丢掉分数，保全自己的状态，备战下一场战斗呢。毫无悬念，就这样，陆小七的队伍以满分的成绩取得了冠军。赵雪芹对这样的结果面无表情，甚至还有点想笑。王亮更是表示毫无游戏体验。不过两个人都是抱住陆小七大腿上分的，自然也没有话语权。陆小七的单人比赛也以碾压的方式获得了第一。很多人看过团队比赛都认出了他，根本提不起任何战意。就算有几个抱着侥幸心理跟他打，也不可能在金丹大佬的普通攻击下撑过一个回合。五考成绩是当天考完当天就出成绩的。陆小七抱着他的四百分满分美滋滋的回家去了。文考的成绩会在出来以后按比例折算进他的总分中。不过看着他这个四百分，也就知道基本上他们省的高考状元已经稳了。文考成绩他就算再差，也不会低到哪去。再说了。他这还有五十分的附加分没用呢，意思是，他现在哪怕没算文考成绩，他也已经有四百五十分了。不过想想他那变态的实力，似乎对他这个成绩也能理解。单人比赛第一和团队比赛冠军的奖励，自然是当场颁发了才走的。陆小七选择了两本技能，是市面上非常稀少的技能，很难买到。赵雪芹则选了一件道具，似乎是某个秘境副本的钥匙，利用它可以进入副本，可以前往类似于隐藏关卡的地方，获得更多的道具，通关时也会额外加分。而王亮则选了装备，他目前身上还只有他老爸给他准备的一把太刀，其他位置还空空如也。他这次就选择了一套防御能力不错的轻甲。其实他还有点不好意思，跟着陆小七，原本以为是帮人家的，结果啥事儿没做，反倒混了个团队比赛第一。赵雪芹就不一样了，他答应陆小七参加团队比赛的时候，就已经预料到了这一幕。当了盘唇混子，不仅没有愧疚，甚至还有点小爽。三人在竞技馆门口告别，王亮被他爸开着路虎接走了。得知儿子成绩的王父老怀甚慰，当场就拉着儿子准备去喝点，顺便找几个冒险团里的朋友们聚一聚，给他们吹嘘一下自己的儿子。萧炎倒是意外的没有出现，他最近在办离职手续，并且联络了自己以前的队友。准备重出江湖，他也是是知道几人的实力的。对于能不能顺利的通过五考这一点，他丝毫不怀疑，对陆小七充满了信心。所以他也没必要来看，毕竟他能做的和他该做的，他都早就做了。结果如何，他都能问心无愧，坦然面对。望着陆小七远去的背影，赵雪芹眼神闪烁了一下，神色有点落寞。这次陆小七没有坐他的车，他也没有提出要送的理由。况且高考结束了，他也要离开了。对他来说，高考的结束只是另外一场考验的开始。他需要尽快的成长起来，才能拥有更多的话语权，才能够，才能够。陆小七才没有注意这位班长的小情绪，他此刻手里捏着两本技能合成绩单，喜冲冲的往家赶。那里有一个令他牵肠挂肚的人，正在翘首以盼，期望他的归来。姐，我回来了。陆小七一手搂着不愿意待在乌漆嘛黑的宠物空间的黑探头，一手拿着自己的成绩单，冲着屋内大喊一声。陆婉仪正在自己房间里做着一套舒筋活血的体操，听到动静，立马起身打开房门走了出来。这套体操是陆小七在老白给他的那几本书上看到的，经过自己的实验，确定对人体无害，且普通人也能进行锻炼，达到强身健体、舒筋活血的作用，这才放心的传授给了陆婉仪。准备给他打打基础
拿出替他早就准备好的拖鞋和家里穿的便衣。他没有问陆小七考得怎么样，而是第一时间关心陆小七是否累着了，一点都不累。陆小七笑嘻嘻的摇了摇头，换上拖鞋，将身上的 T 恤脱掉，套上便衣，拉住姐姐的小手：“姐姐，快看，我考了满分哦。”他骄傲的像个孩子，向陆婉仪炫耀着自己的成绩。在姐姐这里，他可以完全的放松下来，不需要做任何的防备，也不用耍任何的心眼，单纯且幼稚。嗯，小七真棒。陆婉仪笑眯眯的冲他竖了个大拇指，甚至连陆小七递到他手中的成绩单都没有打开去看，这倒不是敷衍，而是对于自己弟弟绝对的信任，毫无保留的支持。作为奖励，我要吃姐姐做的麻辣小龙虾。陆小七毫不犹豫的提出来自己的要求。好，一会儿就出门给你买。陆婉仪点头答应。咱们一起去。好，一起去。陆婉仪无奈的摇摇头，对于这个馋人的弟弟，他有点好笑，更多的却是宠溺。唯有被搁置在一旁的黑探头咂吧咂吧嘴，不知道为什么，突然感觉自己好像饱了。就像是被无良主人强制塞了一把宠物精粮在嘴里一样，吴姐，上次采访失误，张总就已经有点不高兴了。这次采访荣成的无考状元，希望不要再出岔子了。从电视台的车上下来，扛着摄像机的小伙子皱着眉头，忧心忡忡。他只是个临时工，干得不好，随时有可能会被替换掉的。他口中的吴姐，正是之前采访陆小七两次的女记者，因为两次采访都被那个第一个冲出考场的考生三言两语给糊弄过去了，一点有用的信息都没有问到，所以领导之前对他们的工作很不满意。无姓记者也是一脸委屈，这能怨我吗？谁知道这考生这么奇葩，一点也不配合啊！不过对于这次专访，他还是非常有信心的。他已经通过正规的渠道获得了无考状元家里人的联系方式，并且和那个声音温柔的小姐姐预约好了上门专访的时间。这次他做好了充分的准备，绝对不会再出现上次那样的乌龙情况了。最关键的是，这次是专访，是录播，跟直播不同。他就算有什么失误，也可以通过剪辑的方式遮掩过去，这难度就比之前小了很多，以至于他就连妆容都没有上次那么精致，简单的修饰了一下，颇有敷衍了事的感觉。无所谓，反正能屁，就是有点废后期小哥。没事，大不了回去给他买盒饭的时候多带一包辣条。要喂龙的，五考状元的家在城西一处高档小区里面。到了小区门口，虽然保安看出他们这架势似乎不一般，但是还是尽职尽责的将他们拦下，询问目的。最后还打电话给业主确认信息，核对屋之后，还要求几人登记。之后才放他们进了小区，并且给他们指了去路。几人在小区里转悠，顺便还拍了点视频，打算充当花絮和介绍。这里的环境十分不错，颇有几分苏州园林的味道，依山傍水，鸟语花香，的确是个养生的好去处。记者有点羡慕能住得起这样环境的上等人，怪不得能培养出单人、团队、接纳第一的人才。主打的就一个字，毫无人性。哪里像他，看上去混了一个事业单位的编制，拿了铁饭碗，结果看看工资，一天天累死累活，加班加点的干，一个月到头了才五千出头，只能住在那个连物业费都不用交的小房子里面，又破又烂还脏，偏偏房租还贵得要死。哎，别说了，都是命啊！到了门口，几人商量了一下，正式开始录制。先是女记者拿着话筒对着镜头开始介绍今天此行的目的。以及武状元那惊人的成绩，单人、团队双冠军，五考满分，将观众的期待感拉满。然后他轻轻按响了防盗门上的门铃，来啦！一个柔柔的女音隔着厚实的门板传了出来，显得有些细微。隐隐约约听见拖鞋踩在地上的啪嗒声逐渐接近，门缓缓打开，陆婉仪温婉如水的面容出现在众人眼前，仿佛阳光都明媚了不少。您好，我是中央电视台的记者吴霞，请问您就是陆同学的姐姐吧？我们此次前来是为了给陆同学和他的家人做一个专访。女记者准备多时的台词脱口而出。陆婉仪眨巴眨巴眼，眼睛弯成了一道月牙，点了点头。进来吧。他早就知道自家弟弟出息了，拿了个第一名。但当得知有记者要前来采访他们的时候，他还是高兴的不得了，想了想就答应了下来。记者几人准备还是非常齐全的。陆婉仪还在鞋柜里给他们找拖鞋，他们就自觉的拿出了一次性的鞋套套在了脚上。你们是来找小七的吗？女记者一听有门，立马接口道：“是的，我们今天是专程来拜访他的。其次的话，也想跟您了解一下他的一些事迹。本来他是抱着最坏的打算来采访陆小七家人的。”但是如果陆小七本人能够在家接受采访，自然是最好不过了。请问他在家吗？嗯，在的。他现在在房间里呢。陆婉仪点点头，冲房间喊道：“小七，记者来了，快出来！”哦，一个似乎有点耳熟的声音传来。镜头对准房间，随着房间门打开，女记者心跳不由得加快了许些，连人都没有看清楚，立马将脑海里构思的台词脱口而出：“您好，陆同学，我是中央电视台的记者吴霞，很高兴见到您。”哦，有多高兴？随着这个坏坏的声音在吴霞耳边响起，她定睛一看，不由眼前一黑 ：“How are you？” 怎么是你？吴霞心里的话差点脱口而出。这人正是在高考考场门口戏弄他两会的那个考生，他居然会是五考状元陆小七。这一瞬间，女记者想明白了很多事，难怪他参加文考会那么轻松写意，没两把刷子，怎么敢提前那么久走出考场？原来他根本就不怎么在乎文考成绩，人可是五考状元。女记者心里握了把草，勉强提起笑脸，回答道：“非常高兴，我高兴个锤子，我高兴。”哦，那你高兴的太早了。陆小七耸耸肩，双手一摊，十分欠揍。女记者，摄影师。这段掐了吧，这能播吗？小七，陆婉仪嗔怪的瞪了他一眼，陆小七立马收敛了起来，变得一本正经。也许是姐姐在身边镇压着，陆小七接下来老老实实，并没有闹什么幺蛾子，让大伙都松了一口气。只不过回答很多问题的时候
，陆小七也含含糊糊，不肯透露细节，那是相当的不配合工作。尽管如此，随着对陆小七一家的了解越发深入，众人还是不由得对眼前的姐弟俩由衷的升起了佩服之情。原本以为是大富大贵之家靠资源堆积出来的成功，结果却没想到居然是十分励志的小人物逆袭之路。父母失踪，一个体弱多病的姐姐在家辛苦操劳支撑家庭，乖巧懂事的弟弟在外发愤图强，努力拼搏，最终取得优越的成绩回报，含辛茹苦抚养自己的姐姐。这简直就是完美的主角剧本啊！特别是弟弟瞒着姐姐成为冒险家，前往副本历练，短短时间之内就取得了巨大的成就，实力突飞猛进，还获得了巨龙作为宠物。哦，这该死的既视感是怎么回事？我是不是拿到了什么爽文剧本？不过这个主角的性格的确有点一言难尽啊！正是辛苦姐姐在家操劳了。月明星稀，陆小七盘膝于楼顶之上，悬浮在半空之中，四周看不见的灵气形成一个巨大的漩涡，立于陆小七的头顶，源源不断的灌入他的体内。他的金丹在丹田滴溜的旋转，大小已经只剩下刚刚凝结而出的一半。但是法力的总量却没有改变，流转速度更是远远超出之前的五倍不止。地基帮他淬炼了法力，自己也得了他的好处。此刻已经和以往大大不同，可以凝结成虚幻的影子，脱离陆小七的身体，在外面漂浮。只不过身形依旧只有拳头大小，宛如一个 Q 版的 mini 小人。他拖着下巴看着陆小七修炼，无聊的打了个哈欠。风雷涌动之间，陆小七的气势节节攀升。楼下隐约传来人声：“咦，要下雨了吗？怎么听见了打雷声？”“是啊，感觉空气都沉闷了许多。但是天气预报明明说今天没雨啊，怪求得很。这波预报就没准过。”陆小七不为所动，丝毫没有受到影响。他心神合一，法力节节攀升，向更高的境界发起一次次的冲击。经过这么久的修炼，他已经对当前境界的修炼了如指掌，法力更是随心所动，使必食指。此刻突破一个小境界，也是信手拈来，不费吹灰之力。只听“库嚓”一声，丹田内的金丹猛地膨胀了许些，引得风云变幻，晴天霹雳，无形的气势逐渐消散，灵气漩涡也化为乌有，云层尽数散去，露出皎洁的月光。陆小七缓缓睁开双眼，神采奕奕，心情大好。在他的感知中。法力又大大提升了，不管是从数量上，更是从质量上，都大大的提高了。从金丹初期迈进一步，法力比之前大概提升了一倍。当然，也不是所有人修炼都像他这么夸张。其实这也是托了哥兰的福，前期的压制让他的修为增长起来更加迅猛，法力的上限更是爆炸式扩充。完事了吧？地基兴致缺缺，一点为他高兴的模样都没有。陆小七点点头，还没开始说话，地基就化作一道流霞，没入陆小七体内，狠狠的在他刚刚突破的金丹上嘬了一口，然后抱着他进入了睡眠状态。陆小七脸色僵硬了一下。一头黑线，贱娘们，不是个好人啊！双喜临门，第二天他的成绩也出来了。一大早，萧炎就一个电话打了过来，告诉他他这次又双弱柱出名了，全国唯一一个高考文考满分的考生。在大家纷纷抱怨这次考试有多难的时候，他异军突起，狠狠的打了那些人的脸。七百五十分的总成绩让所有人都直呼 B T。萧炎先是对他表示了祝贺，让他下午来学校，有央视的记者专门过来采访他。其次也告诉了他自己已经办理了离职，马上要离开荣城的消息。陆小七有点惆怅，对于这个尽职尽责的班主任。他其实蛮舍不得的，三年下来感情还是蛮深厚的。这个班主任虽然刀子嘴，但却是实打实的豆腐心，而且身材和脸蛋都非常的哇塞。可嗨嗨，陆小七的意思是，班主任对他也的确非常好。刚入学就给他申请了助学金和奖学金，忙前忙后，里里外外为他的事情操劳了很久。哪怕是他的天赋被检测出来是所有人都认为最差的灰色，萧炎也没有放弃他，给他鼓励，让他好好学习。这也让陆小七打心底的尊敬他，哪怕他有的时候显得啰嗦、管闲事、喜欢指挥人。可，但是这不重要。眼看他要走了，他决定临行前给班主任送点礼物。这次应该不会再遇见那个家伙了吧？无暇看了看眼前的学校，心里居然有点忐忑。他通过内部消息得知，文考状元诞生在荣城中学之时，心里就紧了一下。之前那个武考状元给他带来的心理阴影有那么一点点大，但是上期视频播出以后，效果却非同凡响。大家对于这种小人物逆袭的新闻的感兴趣程度显然非常浓郁，不少拿陆小七作为励志典型的报道跟风而出。电视台的收视率大大提高，连那个喜欢板着脸骂人的领导都夸了他们团队一番。不过若是让无暇来选，他还是宁愿自己不要来荣城的好，但天不遂人愿，他们还是来了。毕竟一回生二回熟嘛。这次没说考生的名字，只说了是哪所学校，具体能不能采访到文考状元，还要看人家愿不愿意露脸。校领导早就在一旁恭候多时了，几人见面自然又是经典的官腔，拉扯一波。一听是央视前来采访，他们赶紧安排人做足了准备工作，该拉的横幅早就拉好了，卫生也打扫得干干净净。高三的学生已经走空，但是教室里依然传来朗朗的读书声，那是下一届的高三学员发出来的声音。摄影小哥举着摄像头跟在后面。将校园的景色尽数纳入镜头。不得不说，荣城中学的环境还是非常不错的，书香气息也很浓郁，不少地方都立着伟人的名言警句，还有经典的画像雕塑。无暇在来之前也做足了功课，一番简单的开场白之后，对着镜头滔滔不绝的介绍着这所学校的历史，然后还有各个领导相继发言，连教导主任和班主任都接受了采访。在萧炎嘴里，文考状元简直就是个品学兼优、积极向上、踏实稳重、虚心学习、努力奋斗的典型。作为自己人，他当然是要帮助陆小七说话了。无暇这一听。这形象和那个脑回路异于常人的武考状元相去甚远，在心里稍微松了一口气。不是他
。最后得知高考状元愿意接受采访的时候，整个团队都露出了笑容。他们这次的任务圆满完成了。没等他高兴多久，熟悉的声音就传进了办公室：“严姐，不好意思，来晚了，有点事情耽搁了。”陆小七推门而出，吴霞脸上的笑容顿时就僵住了。缓缓转过身，看见那张熟悉的面容，他心态直接裂开。How old are you？ 怎么老是你？还能不能好了？公布了高考成绩之后，所有高三学子陷入了毕业狂欢。无论他是成绩理想还是成绩不理想，此刻都陷入了难得的放松状态。辛苦这么多年，现在总算是解放了。大家都难得的放肆的玩闹了起来。班主任通知了大家前来领取毕业证和拍合照，同时也宣布了高中第一次也是唯一一次聚餐的时间地点。没有人缺席，包括早早就离开学校的那几个学生，自然也包括了陈好人。三点二点一，茄子，随着异口同声的呐喊，班上所有人的青春在此刻定格，充满了回忆的胶卷上面，载满了的是三年来的无数风风雨雨，哭过笑过，泪过伤过，最后都相视一笑，将这份深刻的记忆保留在心底。各科老师都逃不开毕业以后无法无天的学生们的捉弄环节，哪怕是班主任也不能例外。不少少年少女都发出了大仇得报的倡议欢笑，写不完的作业变成了纸飞机，飞的到处都是。考试前复习了无数遍的卷子和书本，被打包送给了收废品的大叔，换来了两瓶冰可乐的钱。还有一些少男少女，借着这最后的机会，大胆的表白，引来众人的围观和起哄。在一起的情侣，此刻也不再掩饰，手拉着手，光明正大的在老师面前走来走去。老师也都睁一只眼闭一只眼，假装自己啥都不知道。甚至还有老师露出“果然如此，早就猜到”的表情，对着少年们竖起了大拇指，表示了祝福。大家都陷入了难得的欢乐时光之中。什么？你也要走了吗？陆小七有点惊讶的看着面前的少女。就在刚刚，他和陈好人还在吹牛打屁的时候，赵雪琴突然找了过来。陈好人立马露出一个“我懂，我这就闪。”的表情找了个拉肚子的理由，起身告辞。陆小七，真不是你想的那样啊！喂，不过没等他说些什么，陈好人已经屁颠屁颠的溜走了。赵雪琴也给他带来了一个让他惊讶不已的消息，他要前往冀州了，他要回赵家了。他以全国第二的考试成绩王者归来，这一次他要把失去的全部拿回来。陆小七张了张嘴，不知道如何开口挽留。富婆要跑路了，而且还不带我，多少心里有点不舍。萧炎走了，赵雪琴也走了，难怪说毕业季就是分划去离别季。两人相视一眼。彼此都有点沉默。陆小七不是傻子，他知道这个富婆对自己有点不一般，八成是缠自己身子。但是两人相处的时间也不算长，他一时之间也分不清自己对他究竟是何感觉。有好感是肯定的，但是，哎，这个字眼太沉重了。陆小七他背负不起，他可以理直气壮的说自己爱姐姐，但是却很难对赵雪琴说出这句话。赵雪琴也是如此，他清楚的知道自己喜欢陆小七，但是他身上的包袱不允许他过多的停留在原地儿女情长，他必须得往前走，不停留。两人都缺乏迈出关键一步的勇气。彼此之间差了一个梁静茹，萧炎在一旁偷偷看了，都直摇头。他早就预料到了这一幕。与他想象的不同的是，两人都比较克制，有着不同于这个年龄段的成熟。他心里也是蛮复杂的。这对金童玉女其实在一起也挺搭的，但是，唉，晚宴选择了一家荣城特色火锅，不少男同学端起酒杯给老师敬酒递烟。社会人的姿态学的倒是又几分模样。大家不再谈论学习成绩，不再考虑明天如何，尽情的享受此时的狂欢。一顿饭吃了两个多小时，从六点吃到快九点。还有一些跳脱的学生相约一起去唱歌、去上网。陆小七摇了摇头，幼稚，能不能像我一样成熟点？班主任叮嘱他们一定要早点回家，到家了给他发短信。如果玩的晚，一定要提前给家里人打好招呼。哪怕是马上离职了，他还是一如既往的唠叨，就像是一个大妈一样，什么都操心了个遍。萧炎目送众人离开，一回头却发现陆小七正抱着膀子靠在栏杆上，静静的注视着他。最后一波人都已经走完了，门口只剩下两人互相注视着对方。干嘛？你还不走？萧炎大大咧咧的走过来。这么晚了不回去，不怕姐姐担心吗？他今天没穿高跟鞋，走到陆小七面前，竟然要抬头仰视他。这个角度让他意识到，眼前这个小男孩似乎也已经长大了，不负以往的青涩稚嫩。两人隔近了，陆小七闻到他身上有一股很好闻的香味，夹杂着相对比较刺鼻的酒气。他作为班主任，今天可没少被人灌酒。不过作为岳辉强者，他要是不想醉，还是很难被人灌趴下的。陆小七没有回答他，反而问了一句：“你什么时候走？明天一早。”他说：“这么快？”陆小七抿了抿嘴，一时不知道该说些什么。萧炎凤眼扫了他一下。伸出手，陪我走走。陆小七识趣的扶住他，两人走在繁华热闹的街头。严姐，你以后有什么打算？陆小七问道。去投奔我之前的队友，听说他们现在在一个冒险团，混得还不错。你呢？萧炎反过来问他。我报了帝都大学，打算后面搬到帝都去。姐姐的身体还没有完全康复，我打算带她去那边把身体治好。陆小七如实回答。两人简单的聊了几句，渐渐无言，只是慢慢往前走着。到了，来到学校门口，萧炎停下脚步，转身看着他。你也早点回去吧，严姐。陆小七叫住准备离开的萧炎：“我准备了东西送你，就当是给你的临行礼物吧。”说着，他拿出了一枚戒指。萧炎面容古怪：“你知不知道，戒指是不能够随随便便送给女孩子的？”说实话，当他看见陆小七掏出戒指的时候，他的心也狂跳了好几下。陆小七没有说话，将戒指塞进他的手里，打开看看就知道了。希望你喜欢。这正是道具——龙国志士储物戒指。
，这道具被陆小七叠了个九九九加，放在包裹栏，根本用不完。此刻拿出来也不是单纯的用它来送人，里面装了一件装备，正是陆小七之前给张恒但是没送出去的泰坦的凝望巨盾。此刻已经被陆小七强化到了十二，词条也写的非常完美的属性。除去这个巨盾之外，还有攻城连弩、投石车、巨型回旋镖发射装置等等消耗型道具，以及一大堆之前在迷惘之塔爆出来的材料。萧炎查探戒指，微微一惊，这么多东西，你从哪倒来的？陆小七笑而不语。萧炎摇了摇头，不，太珍贵了，我不能收。说着就要把戒指还给陆小七。哎，严姐，你这就见外了。陆小七反手将他手掌握住，一直以来都是你照顾我，现在你要离开了，送你一些小礼物，你怎么能够推辞呢？陆小七一本正经，双眼紧紧盯着萧炎。我现在也毕业了，你也辞职了，咱们现在就不是老师和学生的关系了。弟弟送姐姐礼物，你可不能不收。陆小七目光灼灼，萧炎的凤目游离，第一次感到不好意思闪避开他的对视，他的俏脸微红，有点迟疑。陆小七见状，连忙把戒指牢牢的按在他的手心。好了，就这样说定了，我也要回家了，拜拜，严姐。木啊！陆小七后退数米，又回头冲萧炎做了个吻别的姿势。萧炎抬手做出要打的模样，陆小七拔腿就跑。萧炎嘴角弯了弯，戒指在手心打了个转。这头送别了萧炎的陆小七，反手掏出电话给赵雪晴打了过去。雪晴，你现在在哪？我过来找你。电话那头接到陆小七电话的赵雪晴，心头一跳，语气都有点不淡定了。我我在家呢，你现在在哪？还是我来找你吧。两人约定了碰头的地点，陆小七去便利店买了两瓶饮料，坐在路边的休息椅上，自己拧开一瓶，慢慢的品着。他晚上也喝了点小酒，没有刻意的用法力去压制，晚风一吹有点上头，所以买了一瓶醒酒用的白茶，微微抿着，这味儿有点微苦。他咂咂嘴，但是细如咽喉，又有许些回甘，让人欲罢不能。没等多久，赵雪晴的豪车就停在了他的面前，他摇下车窗，上车。陆小七提着饮料拉开车门，诺，给你带的，谢谢。赵雪晴接过和陆小七一个牌子的白茶。放在一旁，看着陆小七系好安全带，他开口询问道：“我们去哪儿？不知道，看你吧。”陆小七摆了摆手。赵雪晴不再说话，驱车出发。车辆在城市街道中穿梭，经过人来人往的街道，逐渐开往城市的郊区，最后停留在环山的车道旁。两人下了车，这里山峰很大，夜景很美。站在山顶回头遥望，足以将整个蓉城的夜景一览无遗。赵雪晴双手撑住栏杆，侧身望着山下的风景，似乎怔怔的出神。他以往冷冰冰的脸色，在此时也柔和了很多，长长的睫毛轻轻眨巴，眼里倒映的光芒明灭闪烁。一摆在风中摇曳，飘飘欲仙，平虚欲风。他看着风景，陆小七看着他，两人一时无言。良久，赵雪晴缓缓开口：“以前我每当不开心的时候，就会让吴妈开车带我来这里。看着这里一望无际的美景，仿佛心胸也能开阔不少。”陆小七看着他：“那你现在的心情怎么样？”赵雪晴看了看他，嘴角微微勾起：“还不错。”晚风吹乱他的秀发，也吹乱了陆小七的心绪。也许是酒意上头，陆小七竟然觉得此刻的月色如此醉人。他拿起饮料，狠狠地灌了两口，缓缓靠近赵雪晴。随着他的靠近，赵雪晴感觉自己的心跳越来越快，两人相对而立，四周氛围此刻似乎都凝结住了，一丝涟漪在两人之间荡漾。此刻应有 BGM 响起，从前现在过去了再不来，红红落叶长埋尘土内。嗡、哦，引擎炸街的声音响起，一辆跑车呼啸而过，瞬间将此刻两人的暧昧一扫而空。赵雪晴，陆小七，赵雪晴转过身子，企图掩盖自己变得通红的脸庞，但是红的透亮的耳垂还是暴露了她此刻的羞涩。陆小七咳嗽一声，以掩饰自己的尴尬，随即转移话题问道。你什么时候走？提到这个话题，赵雪晴忽的一下冷静了下来。三天后，她淡淡的说道：“要不要我送你？”陆小七问道。“不用了，我用传送阵直接走的。”赵雪晴摇了摇头。传送阵已经取代了飞机，成为了冒险家们最方便、快捷且奢侈的交通方式。传这么一次的花费，大概就相当于买了一辆奥迪。属实是有钱人才能玩得起的交通工具。沉默了一会儿，陆小七掏出一枚戒指，这个给你。里面的东西和萧炎的大差不差，装备、道具、材料等等。装备是少女之前借给他的耳环和戒指，现在被他洗了，词条也强化到了12的地步。道具和材料则和萧炎一样的。仔细想来，这个看似冷漠，实则有点傲娇的少女，对他的帮助也挺大的。第一本成长技能是他找了一个随意的理由塞给他的，现在已经进阶成他的主要输出技能。第一个副本也是他带自己去的，在迷惘之塔中，陆小七不但收获了无数材料，更是认识了老白，修复了天赋，获得了诸多好处。没有他的帮助，哪怕陆小七自己也可以成长起来，但是绝对不会像现在这么迅速和快捷。赵雪晴怔了一下。眼睁睁看着陆小七握住他的小手，把戒指塞进他的手心，他的脸一下又红了。喂，这少女紧紧握着戒指，手足失措，嘴里胡言乱语，不知所措。陆小七看得好笑，伸手在他脑袋上一按，别瞎想，这是临别赠礼罢了。少女被这一按，一下就安静了下来，不满的将他的手拍开，别按我头，会长不高的。你现在也够高了呀，不长也不影响了。陆小七比较了一番，少女的高度刚刚齐他的下巴，他故意斜着比，在自己胸口附近比划了一下。赵雪晴脸色一黑，举手就要打他，哎，打不着。陆小七早有准备，立马一个后撤步，躲开了他的普通攻击。赵雪晴咬了咬下嘴唇，气势汹汹的冲着这个鹿皮断肠小七走了过去。两人在山顶嬉笑打闹起来。夜已深，萧炎已经将
。他坐在办公桌前，把玩着陆小七刚刚送给他的小礼物，呆呆的出神，不知道想起了什么。突然，他柳眉一挑：“咦，这是什么？”在一大堆材料当中，一本略显粗糙的手绘本摆在了最显眼的位置。萧炎拿出来一看，修仙功法力一点零，这是什么？萧炎简单的翻开几页，映入眼帘的居然是一幅幅小人画像，上面还标注了一些神神叨叨的文字描述，看起来十分玄妙。萧炎一时之间居然看入了迷。不由自主的就按照上面描述的内容开始比划起来。修仙功法 V 一点零。赵雪晴坐在自己闺房之中，一手拿着小册子，歪着脑袋打量着戒指中的物品。他举起陆小七之前给他的白茶喝了一口，微微皱了皱眉，有点苦，但是回甘。萧炎走了，赵雪晴也走了，两人都说让陆小七别送，但陆小七还是去了。看着萧炎拖着行李箱踏上火车，看着赵雪晴消失在传送阵中间，陆小七有点感叹，感觉身边突然少了点什么。然后过了几天，他就又开始忙碌起来。姐姐的身体虽然调理好了。但是离修炼修仙功法还差了一大截，他的经脉似乎由于长期得不到生命力的温养，比正常人要细小脆弱一些。陆小七不得不每天花很大的功夫给姐姐调理身体，好在手法在黑探头身上已经实操过无数次，练得炉火纯青，没有出现一点点意外。只不过每次调理完，姐姐的脸都红彤彤的，似乎血气上涌，有点热。配合陆小七给姐姐准备的强生健体操，陆婉仪最近的身体是真的一天比一天好，每天都精神抖擞，元气满满的。陆小七抽时间跟陈好人见了一面，他现在虽然连后辈意都不算。但是跟着冒险团的大叔们偷偷学了好几招，对自身的天赋也有了全新的理解，开始逐步开发属于自己的招数。和之前的唯唯诺诺、低眉顺眼截然不同，现在的他神采飞扬，活力四射，身材也比之前瘦了一圈，显得强壮了不少。唯一没变的就是那张圆圆的大脸和小小的眼睛，还是透露出一丝丝猥琐的气息。没有拿到后辈翼的冒险者证书是没办法进入副本的，除非跟陆小七一样运气那么好，能遇见野生的迷雾副本，不然陆小七就直接带他起飞了。两人在一起谈天说地。说到班主任萧炎辞职走了。陈好人表示惋惜，对于这个认真负责的班主任，他也是蛮有好感的。又说到赵雪晴走了，陈好人痛心疾首。对于陆小七关键时刻掉链子这件事，他简直是恨铁不成钢。赵雪晴对陆小七不一般，明眼人士都知道的。这对班上的金童玉女居然没有在一起，确实可惜。不过陆小七魂不在意，只不过是暂时离开，又不是以后见不着了，慌什么？我陆某人看上的目标还能跑了？煮熟的鸭子能飞？笑死！根本不可能。陆小七这段时间除了修炼以外，也在疯狂的下副本，在冒险团接任务下副本打材料，疯狂的积攒着财富。赚钱的同时，也在利用技能机制不断的叠加自身属性。他任何副本只需要下一次，材料自动999价。而且凭借他的实力，哪怕是单人，困难级别以下的随便秒着走。原本很多副本并不是靠蛮力可以通关的，但是陆小七更新后的护符词条，配合起他天赋带来的包裹强化，实在是太变态了。他现在的破坏力几乎可以说是大。迷宫，不好意思，我直接走直线，南墙我都给你撞破了。机关陷阱，你能突破我的防御吗？悬疑侦查类，我直接全屏洗地，管你在哪都得死。关键是，他获得五考冠军候选的那两个新技能，对他的缺陷也做了弥补，而且养父母留下来的技能也有一个对他十分有用，都被他学习后提升了一波。属性如下：蓝之山，评级 S A 加一，等级：强制抓取面前的怪物向后抱摔，敌人会受到自身重量和释放者重量 80% 的额外伤害。当对方使用抓取技能时，释放该技能会进入判定模式，重量高于对方时，判定额外增加 50% 上述重量计算包含包裹负重。特性：谢晋，强袭，三段蓝，消耗600法力，冷却。特性详解：谢晋抓取后的敌人将失去反抗力，并且降低敌人 25% 的全属性。强袭抓取距离提升 100% 抓取目标不可抓取状态时，依旧可以释放成功，会改变技能形态。三段蓝抓取判定成功以后，自身进入无敌状态，直到完成技能动作，并会连续释放三次蓝之山。技能效果叠加，包含谢晋和强袭特性。谢晋算法为成算。真实之谋评级 S A 加一等级：主动释放后，可辨识目标具体属性，具有鉴别效果，可破除伪装、隐身效果。可破除幻术、陷阱，特性：博文强制，感知破绽，本能，消耗四百五十法力，冷却，特性详解：博文强制，知识越渊博，见识越广泛，鉴别判定增加越高，成功率越大。目前加成，判定加三，成功率正百分之十。感知破绽，释放时会显示目标的破绽，攻击破绽，享受额外伤害加成。本能，每次释放会保留一项技能效果，直至下次释放。属性转换，评级 S A 加一，等级。可以切换指定技能的属性加成模式，例如将物理伤害加成的技能切换成法术伤害加成，吃法强的技能改成吃攻击的类别。可切换技能伤害类型，意思是原本造成物理伤害的切换成法术伤害。切换技能至多五个，每切换一个技能，下一个技能的属性加成将会额外提升 5% 意思是原本加 100% 物理伤害的，切换后变成了加 105% 法术伤害，最高的可以提升至 125% 特性：切法、蓝切、自适应伤害，消耗800法力，冷却。特性详解：切法。使用切换属性后的技能攻击敌人，会偷取敌人 1% 之至百分的法力值。蓝切切换属性后第一次攻击敌人，百分之百出现暴击，且将暴击伤害全部转化为忽视防御的真实伤害。自适应攻击技能属性转换后攻击敌人，会自动将攻击转化为属性强克类型
，比如对方是黑暗系的，就转化为强克黑暗的神圣属性；是火系的，就转化为强克火系的冰属性。有了这三个新技能的加持，陆小七离真正的无敌又更进一步。他现在下副本基本上就是真实之谋，一开然后用属性转换，指定了强制震刀、蓝之山、万剑归宗，将物理伤害转化为法术伤害，然后召唤出一片剑海，直接将整个副本淹没。管你什么规则、什么流程，全部都一剑砍废。只要不是噩梦级别的副本。基本对他来说都是一个字：秒。更关键的是，有了真实之谋，他可以将自身的属性转化成详细的数据，看得清清楚楚了。属性如下：人物陆小七，气血星号星号，星号星号斜杠星号星号，星号星号恢复速度3 7 1 s， 法力星号星号，星号星号斜杠星号星号，星号星号恢复速度5 3 6 9 s， 回复力是用四级之力叠的，气血太难叠了，因为能破他防的怪太少了。物理攻击星号星号，星号星号。神之手的十倍武器威力加地狱诅咒加四级之力加装备特效，法术攻击星号星号星号星号没有吃到武器属性，只有地狱诅咒加四级之力加装备特效，防御力星号星号星号星号地狱诅咒加四级之力加装备特效加天道之子的十倍防御，命中星号星号星号星号四级之力，闪避517暴击 100% 几率 30% 伤害，飞天御剑道自带的暴击需要进入攻击状态后触发。此处的暴击几率仅仅是地狱诅咒和飞天御剑道的暴击翻倍效果，三速 5,493% 攻速 5,431% 移速 5,192% 释放地狱诅咽，法术抗性综合46四级之力，异常抗性综合1981地狱诅咒加天道之子十倍加成，伤害豁免143地狱诅咒，地狱诅咒使用了不平等交换后，灵魂点数被换走了，属性也会掉下来。目前的属性是上次吸收了镜魂结晶和陆小七最近疯狂打本重新积攒的。XML version 等于幺零 encoding 等于 UTF bus standalone 等于 no dot type HTML public 斜杠 WCC 斜杠 DTT XHTML 一点一 n HTTP 冒号斜杠斜杠三 W 点 W 三点 org 斜杠 T 二斜杠 XHTML 一斜杠 DTT 斜杠 XHTML 一点 DTT 时间一转就过了两个多月，八月底的天就像是女朋友的脸，那是说变就变。前两天还下着连绵的小雨，今日就换作高照的烈阳，让路上的行人纷纷体验了一下秋老虎的威力。走快点，小七，陆婉仪戴着遮阳帽，一身浅色的连衣裙，一只手拿着小风扇。另外一只手提着可爱的兔子小包，走在前往车站的路上，回头冲着弟弟喊道：“呀，不要慌嘛，时间还早着呢。”陆小七剪了个清爽的短发，一身短衫七分裤，胸前还解开了扣子，敞开了胸膛，隐隐露出胸肌的轮廓，手里提着一瓶冰水，漫不经心的跟在姐姐后面慢慢走着。以他的体质，自然是不畏严寒酷暑的。只不过他又不是苦行僧，自然是怎么惬意怎么来。陆小七的高考成绩出来以后，家里的电话就没怎么消停过，各大名校都或多或少打来过电话，弄得陆小七不胜其烦。好在关键时刻，帝都冒险学院站了出来。一封特邀通知书向所有人宣布，陆小七是我的人。陆小七之前就答应了王嫣然，自然也没有兴趣临阵变卦，顺水推舟，借坡下驴，以此为由拒绝了其他学校的邀请。这是两人第一次出远门，两人的行李自然全部都被陆小七装在了储物戒指当中。由于陆婉仪是普通人，没办法使用传送阵，两人的出行方式被限定在了汽车、火车和飞机这几种长途出行方式上面。其实陆小七原本是想买飞机票的，但是姐姐嫌太贵了，勤俭持家的她打算和陆小七赶四十多个小时的火车去地京。他自然是不肯让姐姐遭这份罪的。两人小小的争执了一番，最后各退一步，选择了比火车快得多又比飞机更加便宜的高铁。他们之所以提前好几天前往地京，自然也不光是为了去上学报名，更主要的是带陆婉仪好好的出去游玩一番，领略一下龙国首都的繁华和祖国的大好河山。特别是雄伟壮阔、屹立数百年不倒、号称可以阻挡日曜强者攻击的盘龙壁。之前姐姐体质虚弱，多走两步都连咳带喘的，自然也没有机会见识过外面的景色。现在条件允许了，陆小七自然是想带她到处走走，四处看看。荣城这边的景色，在这两个多月的时间里，已经带姐姐基本上逛了个遍。各种游乐设施，在姐姐身体状况允许的前提下，该体验的都体验了一番。经过这么久的刷本，陆小七包裹里的材料几乎都数不过来了。冒险家工会里面挂着的任务，都快被他全部承包了。只有少数非常麻烦的任务，才被他弃之不理。川蜀地区的冒险家工会，那是一片哀嚎，无任务可接。面对陆小七，也是敢怒不敢言。毕竟这位爷，他们也惹不起。基本有点势力的人都知道，他陆先生是何等人物。不得已之下，只能朝其他区域发展，被迫扩张。难得的带动了一片冒险家开始卷了起来。不过他如此大规模的抛售材料，也引得了市场动荡，很多材料的价格都快跌不止。不少喜欢囤货做导游的冒险家，人都爹妈了，每天醒来都感觉自己脸上绿油油的。幸好陆小七眼看情势不对，及时收手，这才没有酿成更大的危害。如此一番折腾，陆小七的钱包那是空前绝后的膨胀，足足十位数的存款，哪怕是他不再奋斗，开始摆烂，也能让他和姐姐安安稳稳的过好几辈子。不过陆小七肯定不会安于现状的，他一直没有忘记老白曾经对他说过的话。也没有忘记地基那个噩梦副本中的惨状，隐藏在幕后的侵略者，了无声气的世界，被支配操控的怪物。陆小七不希望自己所在的这个世界也会变成那样，他必须得成长起来，保护这个有姐姐、有那么多亲朋好友的净土。哇，荣城的高铁站好大，好气派！陆婉仪将手搭在帽檐，抬手望了望眼前伟岸雄壮的建筑，发出阵阵惊叹。
，然后又拉了拉陆小七的胳膊：“小七，你看，那么高的雕像哎！咦，这里还在建造什么？垒这么高，还用油布蒙着？”自从姐姐的身体调理好了以后，心态似乎也年轻了不少。除了以往的勤俭持家以外，更多了几分小姑娘的天真烂漫，似乎是解放了压抑已久的天性一般。她咋咋呼呼的声音引起正在施工的大叔注意。大叔抬头一看，居然是一个年轻靓丽的可爱姑娘，不由笑着回答道：“这是给之前怪物工程力挽狂澜的日耀强者立的雕塑，马上就要完工了。”哦。陆婉仪恍然大悟，自语道：“也不知道这位强者究竟是谁，长什么样子。”嘿，那你就问对人了。大叔眉飞色舞，那恩公的石像可是我细心雕琢出来的，长得那叫个玉树临风，风流倜傥。据说咱们恩公年纪不大，身形样貌跟这位小哥还有几分相似呢。哦，陆婉仪听入了神，企图在脑海里勾画出日耀强者的几分模样。陆小七的脸一红，连忙拉着姐姐往前走。走了走了，这有什么好看的？我们去前面看看吧。姐姐不知道，她能不知道吗？那分明就是她的自画像。真是的，明明都说了低调点。别到处声张，怎么还给立上雕像了？陆小七看似抱怨，可是心里还是美滋滋的。这有关部门的人上道，能处。两人围着车站旁的广场逛了一下，见识了好多荣城特色的小玩意。这些东西放在别的地方根本不值几个钱，但是放在车站就摇身一变成了荣城的特色。前来旅游的游客，不少人愿意为他买单。就连姐姐手里也被塞进了一个变脸的小玩具，只需要拨动一下机关，小人偶就会自动变脸，颇有几分趣意。这个小玩具姐姐本来是不打算要的，哪怕是摊主硬塞进了姐姐手中。但奈何人摊主察言观色的本领练就的炉火纯青，能说会道，八面玲珑。逮住陆小七就一阵夸，什么一表人才，高大英俊，两人在一起郎才女貌，十分般配。给姐姐夸的都不好意思开口了，给陆小七也夸的美滋滋的，就把钱给付了。出了广场，快到了进站口检票，陆婉仪似乎才从刚刚的修整之态缓了过来，抱着陆小七的胳膊，有些羞恼的嗔道：“刚那个阿姨竟胡说八道，你怎么还把东西给买了呀？”陆小七看她的表情有趣，呵呵一笑，打趣道：“我今儿要是再不掏钱买下来，估计阿姨就该祝咱俩婚姻美满，早生贵子了。”呸！陆婉仪俏脸上还未散去的红晕又浮了上来，轻轻踩了他一脚，提着小包欢快的在跑在前面，率先进了检票口，站在门口顿了顿，又回过头，悄悄的偷望着陆小七，似乎在看他有没有跟上来。陆小七摸了摸后脑勺，笑嘻嘻的追了上去。陆小七买的商务座，因为时间较久，足足八个小时，他害怕姐姐感到困乏，买的最好的车票。其实这个价格的车票已经和机票差不多了，甚至比一般的普通机票还要贵上不少。当然，这一切姐姐都是毫不知情的，不然就这一铺张浪费的行为，他又得要责怪陆小七一番了。商务座的椅子是可以调节的。可以躺着，可以靠着，坐的久一点也不会感到不适。动车里面的工作人员服务态度更是好的离谱。两人一上车就主动过来，热情地问两人的车票号码，并且将两人领到对应的座位上，并且问两人需要喝什么饮料。陆婉仪听着服务员一张嘴说了一大堆自己闻所未闻的饮品，不由把目光递向了陆小七。陆小七面对姐姐的求助，微微一笑，如沐春风地对乘务员说道：“不如你给我们推荐一下吧。”乘务员小姐姐面对陆小七这灿烂一笑，不由得愣了一下。不得不说，陆小七的卖相的确还是不错的，上至八十岁老人院，下至八岁幼儿园。只要是异性都很难抵挡他的温柔一笑。老少通杀了属于是，倒不是说有多惊艳，而是那种亲切和温暖贴心的感觉，就像是酷暑饮下一杯冰镇酸梅汤，严寒搂住了刚充满的暖手宝，突出的就是一个惬意舒心。小姐姐点点头，声线都比之前柔和了不少，轻轻道：“那我去给二位准备。”看着乘务员远去的婀娜背影，陆婉仪嘟了嘟嘴，刚刚上车遇见这些新奇事物的心情一下就低落了不少。弟弟太优秀了，实在是让人放心不起来啊！他下意识的想摸摸怀里的黑探头，这是他最近被弟弟带着到处游玩养出来的小习惯。结果却摸了个空，这才想起来，因为车上不准带宠物，于是黑探头被陆小七关进了宠物空间，老老实实的睡觉去了。也许是觉察出姐姐的不开心，陆小七头也没回，却悄悄把手伸了过来，放在姐姐的手心挠了挠，然后握住她温暖柔软的小手，十指相扣，姐姐的心一下就安稳了下来，心情大好。看着陆小七的侧脸，露出一个甜甜的笑容。不一会儿，乘务员推着小推车过来了，给陆小七和姐姐一人一瓶咖啡，还有一小袋零食。等乘务员推着小车离开，陆婉仪奇怪的悄悄问陆小七：“咦，这座动车的待遇也太好了吧？怎么？”怎么和我在电视里看的不太一样呢？他后半句没有说出来，因为正好有人从两人身边经过。陆婉仪害怕丢人，顿时收声。陆小七知道他在奇怪什么，只是笑而不语。他拆开零食袋，递给姐姐一片口香糖，轻声道：“姐姐，一会儿如果你感觉身体不舒服，有点晕车的话，就吃一下这个。如果实在不舒服，你一定要跟我说，车上是有配备晕车药的。”陆婉仪点点头，异常乖巧。以前陆小七说这样的话，他多少会嗔怪的瞪他一眼，然后回上一句：“知道了，我才是姐姐。”但是现在他很少再提这样的话语了。似乎是因为陆小七成为他的支柱以后，他也享受起依赖弟弟的感觉了。列车缓缓启动，姐姐坐在靠窗的位置，看着窗外的风景不断变换，时不时扭头跟弟弟说两句悄悄话。弟弟靠在椅子上，看着姐姐温婉的俏脸，或认真或戏谑的回答姐姐的言语，彼此脸上都带着幸福的微笑。到下一站的路很长，但到下一站的时光却很短暂。到了第二站 C 城，这商务舱里上来一个身材异常魁梧高大的光头男子，他穿着少数民族的奇装异服，脖子上戴着一串挂珠，面容生硬，眼神犀
忽然感觉眼前一暗。陆小七抬头望去，却是这个男子将两人前方的光线全部挡住，并且还用一种奇怪的眼神直勾勾地盯着陆小七看。他皱了皱眉，按耐住内心的不悦，客气地问道：“请问你有什么事吗？”百分号警号星号警号。光头男子说了一句陆小七听不懂的话，最后才用声音的普通话讲道：“你命格有变，怕有血光之灾。”陆小七，整个半天，感情是个算命的。如果姐姐不在场，陆小七高低得给他帮帮两拳。算命，老子是配钥匙的，您配吗？但一来这是公共场合，二来姐姐就在身侧，陆小七不想在她面前展露不好的一面，于是她强忍住不耐，说了一句：“我不算命，谢谢。” at 井号井号 at 星号，光头男子又说了一句，但是陆小七什么也没听懂，也根本不乐意搭理他。见状，男子只好摇摇头，坐在了陆小七不远处的座位上。很奇怪的是，他并没有老老实实的坐在位置上，他将双腿盘了起来，穿着布鞋的左脚放在右膝上，右脚放在左膝上，屁股虽然沾着柔软的椅子，但是身体却绷得笔直。整个人只有一半身子在座位上，另外一半悬空，双目一闭，手中握着念珠，口中默默开合，似乎念念有词。他这一行为引得车厢内无数人侧目，连乘务员都出来劝解他不要做这样的动作，有安全隐患。奈何光头男子不为所动，乘务员也只能放弃。列车再次启动，陆婉一看了好几眼那个怪人，没有说话。刚刚那个怪人的一句话，让温柔敏感的他心里多少有点小疙瘩。陆小七小声安慰了他好一会儿，这才让他重新展露笑颜。另外一边，荣城，陆小七走了之后，陈好人的家门口来了一位快递员，陈先生。这边有你的包裹，他敲了敲房门，十分有礼貌的在门外喊道：“来了来了！”陈好人光着膀子，满头大汗的打开门。他正在家里锻炼呢，突然听到外面有人敲门，衣服都没来得及穿上就走了出来。“是陈好人陈先生本人吗？”快递员问道。“是我。”陈好人点点头。“那麻烦您在这里签个字。”快递员看了看人，又和自己设备上显示的信息核对了一下，最后拿出签收单据递给陈好人。“好的。”陈好人在签收单上歪歪斜斜的留下自己的大名，心里泛起了嘀咕：“奇怪，谁会给我寄包裹呢？”还整得这么正式，他目送快递员离开，拿起剪刀拆起了封面包装，一层又一层，包裹的严严实实的，一个鞋盒子大小的包装拆到最后只剩下拳头大小。陈好人，丫的，最好别让我知道是谁在耍我。陈好人怒气冲冲的打开最后一层包装，里面是一枚朴实无华的戒指。嗯，空间道具。陈好人惊了，拿起来一看，居然市面上比较罕见的空间道具，而且里面似乎还有东西。卧槽！他打开储物戒指，映入眼帘的正是闪闪发光的加十二。炼狱审判者重甲，传说级别的词条让他口水直流。忽的，他冷静了下来。这么宝贵的东西是谁寄给我的？他定睛一看，戒指空间里面除了一大堆的材料道具之外，还有一封信和一个手册。他拿出信笺和手册，一眼就看出了是陆小七的字迹。这家伙，他哼了一句，什么时候变得这妖牛皮了？修仙功法 V 一点零，这是什么玩意？他摇了摇头，把手册放在一边，然后拿去信笺仔细的读了起来。阿秋，谁在念叨我？陆小七揉了揉鼻子。此刻，他和姐姐两人正坐在列车的餐厅中。时间已经来到了正午时分，车厢内到处都弥漫着泡面和快餐的香味。陆小七自然舍不得让姐姐吃这些食品，悄悄问了一声乘务员之后，带着姐姐来到了餐厅区。陆小七本以为这个世界的高铁上的食物也会像前世那样又贵又难吃，结果没想到菜端上来居然出奇的精致，色香味俱全，总算是对得起那比外面贵出一半的价格。他已经过了炼金化气的阶段，现在单纯的吸收天地灵气就已经能够满足他的日常需求，只不过口腹之欲还是需要适当的满足一下的。毕竟他陆小七也只是个孩子嘛。嗯，没错。男人至死是少年，姐姐倒是吃的挺开心的。她最近胃口一直都挺不错的，以前只能吃一小碗饭，甚至都不一定能吃完。最近居然偶尔可以吃上一碗半了。当然，这可能也跟她最近逐渐增多的运动量有关，毕竟适量的运动也会让人胃口大增。陆小七象征性的扒拉了几口，微笑的看着姐姐，津津有味的吃着碗里的饭菜。此时，列车已经缓缓到站，正停在渝州一处车站补给着物资。高铁停靠的站相对较少，停靠时间长的也只有15分钟，相比普通列车一停就是半个小时，而且站站都停，自然是快了很多。他和姐姐小声的交谈着，突然眉头一皱，心中不由警铃大作，身体四处传来隐隐的刺痛感，有杀气。他猛地站起身子，不顾姐姐诧异的眼神，拉着姐姐就离开窗口的位置。但是他心中预感发来的警报依旧没有降低，他感知能力全力运转，无数嘈杂的声音传入耳中。陆小七的大脑飞速运转，辨识着声音，隐隐听到远处传来啪的一声爆响，车厢前面忽然猛地破开一个大洞。好在陆小七的反应超凡脱俗，动态视力也异于常人，电光石火之间，他已经飞快的掏出了短剑，强制震刀，叮的一声。一根长达十公分的穿甲弹掉落在地上，弹落了几下，刺杀。陆小七脑子里有点懵，不知道为什么自己居然会遭遇通常在电影和小说里才会出现的情节。但是他敏捷的思维立马意识到自己现在的危险处境，立马搂着姐姐一跃而起，通过破开的大洞离开车厢。他其实对于这种刺杀是无所畏惧的，只不过姐姐就不一样了，她的身子骨脆弱，而且还是普通人，没有什么自保能力，必须得保证她的安全。陆婉仪虽然脸色发白，紧紧搂着弟弟的身体，事情发生的太快，她甚至都还没有反应过来究竟发生了什么。两个人就已经飞在半空中了。正常情况下，每个城市区域都是禁止月辉以上冒险家飞行的。不过现在显然是非正常情况。陆小七飞到高处
，他大喝一声，黑炭头毛耸耸的身子在半空中舒展开，瞬间膨胀成一只狰狞的巨龙。陆小七落在龙背上，将姐姐放下来。姐姐，你好好待在黑炭头身上，我去处理一下事情。陆小七说的轻描淡写，转头他又对黑炭头说道：“小黑子，照顾好姐姐。”龙龙，我用你废话。黑炭头发出一声低吟，表示明白。黑龙迅速升空，到达一个安全的高度。在这个高度，地面上的攻击根本不可能触碰到。黑炭头还贴心的打开了一个魔力护罩，将外面的一切全部隔绝。陆小七这才放下姐姐，飞身下去，朝着之前辨识出来的枪声方位靠近。发生这么大的事故，高铁上也引起了极大的骚乱。好在陆小七脱离的及时，刺杀他的人并没有接着对列车动手。在乘务员的组织下，列车上的人开始撤离。陆小七的感知能力已经强到宛如一个全方位的雷达，凭借收集到的信息，很快就断定了枪手开枪时大概的位置。不过，等他赶到数百米开外的现场时，原地已经空空如也，连弹壳都被收拾得干干净净了。废话，人是搞暗杀的，怎么可能在原地等你来抓他？有这个时间，人家早就收拾好一切，悠哉悠哉地混入人群之中了，甚至还能伪装成吃瓜群众回来观察现场。此处是一座废弃的高楼，刚刚的一声巨响已经引起了不少人的注意，驻留下来的行人纷纷向着上面张望，对着高楼指指点点，似乎在讨论着什么。见到陆小七径直从空中降落在这楼顶，不少好事之徒都停下来，掏出手机录像拍照。而楼下人来人往，要想从中辨识出一个暗藏杀机的刺客，显然有些为难。不过这难不倒陆小七，他冷笑一声，拿起短剑，没有人能在放我冷枪以后安然逃脱。我特喵直接一个。强制震刀，果然，哪怕是杀手已经伪装完毕，混迹在人群当中，但他的心里依旧对目标心怀杀意，直接就被完全不讲道理的强制震刀吸到了陆小七面前。隐藏在袖口中的短刃也不由自主的刺在了陆小七的剑身上。当，短刃脱手而出，被弹飞在半空之中，打着圈掉落下来。陆小七关闭了所有加持，仅仅一记简单的飞踢，直接让这个浑身麻痹、陷入僵直的杀手失去反抗能力，倒飞了出去。他撞在墙面上，砸裂了墙面，又掉在地上反弹了两下。杀手挣扎着想要起身。结果却浑身疼痛欲裂，丝毫提不起劲来。这个刺客外貌一点都不突出，五官普通，身材普通，气质普通，宛如一个老老实实的中年人。原本他混入人群中，就宛如水滴进了大海，根本看不出来任何异于常人之处。可惜他遇上了陆小七，只要他对陆小七心怀敌意，就不可能逃脱陆小七的搜索。说吧，你是谁？为什么要暗杀我？陆小七提着短剑缓缓靠近，俊朗的脸上满是冷冽之色。他其实不怎么害怕刺杀，这种烈度的暗杀，连给他叠 buff 都不配。但是他千不该万不该在姐姐面前出手。万一误伤了姐姐怎么办？这算是犯了陆小七的忌讳。不过处于想要摸清楚缘由的目的，他还是适当的收了手，没有直接将杀手变成飞灰。其实他心里已经有了猜测，能得知陆小七和姐姐的路线，并且提前做好埋伏，同时不顾及龙国的规定，公然出手暗杀别人的，要么是歪国人，要么是邪教徒。歪国人，他虽然得罪了几个，比如倭国那几个，但是他们的手应该没有那么长。而相比之下，邪教徒自然是更有理由出手的，毕竟陆小七坏了他们的好事。而且陆小七的名声在月辉圈子已经传播开了，有心打听，自然会有收获。他们既然有本事混入二三八军基地搞事情，说明对蜀地的渗透也不容小觑，自然有办法搞到陆小七的出行信息。果然，刺客咳出一滩鲜血，脸上浮现出狂热的表情。他狂笑道：“神的意志不可阻挡，忤逆者必死无疑。”陆小七抱着手，歪头看着他狂笑，反而否认了自己的判断。他突然说了一句：“其实你不是邪教徒对吧？”笑声戛然而止，只剩下沉重的喘息声。刺客脸色一恶，暴暴露了：“不应该啊，自己演技明明那么好。”说吧，谁派你来的？不说是吧？陆小七冷哼一声，开始从包裹篮中掏东西：刀、枪、剑、戟、棍棒、飞针、流星锤、铁锁链、九节鞭、老虎钳、捕兽夹、钢锥。开始还是正常的十八般武器，越到后面就越离谱，甚至出现了老虎凳、铁厨女和口球，各种物品堆积在地上，形成一个小山。刺客的眼神也从开始的轻蔑变成了惊恐、冷汗直流。陆小七最近下的副本有点多，包裹里的各式的装备、道具自然是数不胜数，抱的东西多了，自然就会撞见几个不走寻常路的玩意儿。这都是他把用不上的东西处理掉了一部分的结果了，而剩下的比较有用的东西则被他保留在了包裹篮里，因为有神之左手的效果在，他携带的兵刃越多，实力就越强。再加上皮甲腰带的套装效果，后勤金砖每拥有十个包裹篮，额外获得一个快捷篮，配合上天赋包裹强化的包裹篮和炎黄护符的属性，他现在的包裹篮的道具越多，伤害就越高。甚至刚刚他如果不是收了力，提前关闭了这些加持，单单凭借那记飞踹就可以直接把这个刺客踢成渣渣。要知道，不谈攻击。单论破坏力，他现在的破坏力可是约等于无穷大的。龙国有句古话叫做“识时务者为俊杰”。眼下的各种刑具，我想一定能撬开阁下的嘴。我希望你好好跟我合作，我是不会亏待你的。陆小七随便拿起一根狼牙棒，在手里掂量了一下，吹了口气，窝里窝气的说道：“刺客，手下留人啊，陆先生。”不得不说，有关部门的特战队出勤效率还是挺高的。陆小七还没来得对着死鸭子嘴硬的刺客下手，渔州的特战队就已经赶到了。带头的人明显是认识陆小七的，隔着老远就喊了一声。陆小七看了看那熟悉的特战队标志，他在荣城和李队长还算熟悉，对于特战队的标志自然不陌生，
。为首的特战队是个中年男子，他将刚刚陆小七的行为看在眼里，眉角乱跳，却只能装作不知道，由空中落在陆小七身边，看了看失去反抗能力的刺客，掏出手铐准备将其铐住。他笑着对陆小七说：“请陆先生放心，审讯这一块我们还是比较专业的。”说着，他很隐晦的看了看旁边那一堆武器，剩下的特战队队员也纷纷落在了这废弃破楼的房顶上，无一例外都偷偷的瞄了一眼陆小七的军火库。陆小七就当没发现他们的小动作，咳嗽一声，将其全部收回包裹栏，随即又看了一眼特战队男子手上的手铐。这东西其实他已经见过一次了，之前考徐某人的时候，李队长他们用的也是这种手铐。后面他还专门问了李队长一下，这手铐还真是特殊道具，岳辉级别以下被烤住以后就无法再动用超凡的力量了，哪怕是岳辉冒险家被烤住以后，力量也会被限制大半。属实是居家旅行，杀人放火必备良物，只可惜这玩意只有特战队这帮公职人员才能配备。而且使用条件是在对方不反抗或者无法反抗的前提下，不然以陆小七的性格，绝对会借过来观摩一二，然后包裹栏里面就会躺着九九九加手铐。特战队队长这一口，发现这家伙居然软趴趴的立不起来，一检查才知道他身上的骨头居已经断了一大半了。也亏的是运气好，没有破碎的骨头刺入内脏，不然早就一命呜呼了。这个中年人瞬间背上的汗就下来了，偷偷的瞄了一脸无辜的陆小七一眼，缓缓的咽了咽口水。那个陆先生，可能还要麻烦您回去跟我们做一下笔录。他本来就和善的态度更加温柔了。好的。没问题，你等我一下。陆小七爽快的点点头。陆小七通过心灵感应，将半空中的姐姐接下来。黑探头重新幻化为小黑狗，被姐姐紧紧搂在怀里。陆小七搂着姐姐，缓缓落在地面上，笑着对特战队队长说道：“咱们走吧。”姐姐此刻也从刚刚的弓击中回过神来，担忧的看着自家弟弟小七。刚刚那一下真的把他吓坏了。他虽然知道冒险家这个职业相当危险，但是这生死一瞬的时刻，他也的的确确是头一回体验。没事了，姐姐，这位是有关部门的公职人员。陆小七柔声安慰了一下姐姐。然后向姐姐介绍了一下一身警装的特战队队长。哦，对了，那啥，你叫什么？陆小七这才想起没有问他的名字。中年人，这个臭大佬真过分。但是我能怎么办？还不是只有原谅他。陆先生，还有这位女士，您好，鄙人姓张，公长张，叫我小张就可以了。小张。陆小七乐了，他摇摇头，你这个自我介绍不对味儿啊。你应该这样说，我姓张，你别嚣张，老子的拳头硬邦邦，去过多林和文档，如今老子已沧桑。哎呦，话没说完就被姐姐在背后拧了一把，打断了他的持续施法。张队长。哈哈哈，陆先生真会开玩笑哈！他干巴巴的打圆场，缓和气氛。身后的几个队友已经憋笑憋得相当辛苦了，双唇紧紧抿住，肩膀直抖。姐姐一脸窘态，大的差点用脚趾在地上抠出三室一厅。不过他故意这一打岔，姐姐也忘记了之前的紧张和担心，心中的压抑尽数转化为对这个不着调弟弟的嗔怪。陆先生，这次刺杀目标很明确，就是放在了你身上，不知道有没有什么头绪？此刻，陆小七和姐姐两人已经坐在了最近的一处渝州特战队办事处。两人手边摆着一个茶几，上面放了两杯热茶，此刻热气腾腾，正冒着烟。特战队的张队长坐在他们的对面，手里拿着这次袭击的相关报告，对陆小七询问道。陆小七本来想摇头，但脑海里却闪过一个人影，不由顿了顿，随即道：“在车上，我和姐姐见过一个很奇怪的光头男子，一上来就跟我说了一些莫名其妙的话。”他将此人的举动描述一番，姐姐也想起了这个给他留下印象深刻的怪人，连连点头。旁边的特战队一五一十的将他们的描述记录下来，立马就有学过素画的人借助他的描述，将光头男子的形象描绘了出来。陆先生，你看是不是这样一个人？他举起画板，陆小七一看也有点震惊，不由得给特战队的技师点了个攒，挺牛的。接着他点了点头，有八成相似，只不过他的眉毛还要再粗一点，鼻子没这么挺。经过陆小七一番描述以后，画像已经和本人足足有九成八相似了。特战队拿着经过陆小七和陆婉仪确认后的画像，紧张的展开了下一步的调查工作。这次事件其实在龙国引起的轰动还是挺大的，虽然没造成什么人员伤亡，但是却损失了一节造价数十万的车厢，并且延误了相关的行程，造成了重大的经济损失。龙国作为全世界首屈一指的大国，已经很久没有出现过这样公然刺杀的大事件了。全国人民都将目光投注到渝州这个地方来，各个有关部门飞速的运转起来，力图抓住线索，侦破此案。动车上面的其他乘客，在他们的安排下，有条不紊地换成了其他的列车，通往目的地。而跟此事相关的陆小七和姐姐，则被留下保护起来。荣城的最高执行官在得知消息以后，更是第一时间就拨通了陆小七的电话关怀慰问，并且表示，对于这种事件零容忍，对于犯罪分子绝不姑息。王将军也打了电话询问陆小七事情的经过和两人的状况。并且表示对陆小七接下来的行程会安排人护送周全。折腾了半天，都到了夜里。陆小七和姐姐在特战队的安排下，暂时在特战队的招待处住下，休息了一晚上。第二天一早，特战队的张队长就找到了陆小七，皱眉不展的叹了一口气。那个人什么都不肯交代，嘴里一直喊着邪教徒的口号。他们现目前的线索完全断了，只能寄希望于能从那个刺客口中得知一些有用的讯息。但是很明显，他的嘴相当硬。如果迟迟找不到相关的证据，迫于压力，最后就只能将黑锅推给邪教徒，草草的将案件了结。不。他绝不是邪教徒，陆小七摇摇头，用肯定的口吻说道：“嗯，陆先生这么说，莫非是掌握了什么关键性的证据？”张队长立马来了精神。很简单，陆小七一脸淡定：“我跟那
，这个杀手虽然嘴硬，但是却一直活得好端端的，所以由此判定他绝对不是邪教徒。张队长，你说的好有道理，我竟无言以对。因为邪教徒会自杀，你没死，所以你不是邪教徒。有理有据，令人信服。不过张队也同样是这样认为的。那个刺客虽然一直想把众人的思路往邪教徒身上引，但是越是这样，就越发的适得其反，让众人反而怀疑起他的目的。张队这次来当然不是光聊这个，他是想从陆小七这里获得更多的情报。那你对他的身份有什么猜测吗？张队长引导着陆小七，比如你最近有没有得罪过什么人，或者跟什么人起过冲突？陆小七歪歪头，想了想，有倒是有，不过他们应该不会再来找我麻烦了。呃，陆先生为何这么肯定？我一向与人为善，这么多年也只有两家勉强算是我的对头吧。不过，陆小七伸出两根手指，先收了一根，其中一家基本已经死的差不多了，没死也疯了。他又收回一根，另外一家给他们俩胆子，估计也没有跟我为敌的勇气了。陆小七说的无疑就是许家和唐家了。许家自然不用多说，已经垮台了。唐家虽然没有垮，但是在灾厄次元副本见识过他的实力之后，他不认为对方还有勇气跟他掰手腕子。作为地方势力的老油子，该当缩头乌龟的时候，那是缩得相当的滑溜，绝对不会意气用事。张队长，好一个与人为善，他脸色都僵硬了一些。我一个公职人员，你对我说这些合适吗？张队长左问右问，却始终从陆小七口中得不到什么有用的消息。主要是陆小七本人也是一脸懵逼啊。于是他起身打算告辞。这个时候，陆小七却给他提供了一个新的思路。张队，你先别急着走，其实我倒是想到了一个主意。陆小七给他支了个点子，咱们先说，作为一个刺客，如果你刺杀失败了，目标没有死，你会打算怎么做？陆小七开口问道。当然是在想办法干掉他了。张队长不假思索的回答道。然后他冷了一下，看向陆小七。陆先生，您的意思是？陆小七笑了笑。我来渔州这么久了，听说这边的小吃挺有特色的。张队不介意的话，不如带我出去逛逛。我直接一招，阿姆斯特朗回旋大摆锤式引蛇出洞，让对面的小卡拉米统统脑瓜子砸核桃，不知所措。咱真的不是好吃，主要是想见识一下当地淳朴的民风。另外，陆小七也很好奇，究竟是谁会来暗杀自己呢？事业，张队长换了一身便服，陆小七则打扮得异常亮眼，一身银白色的小西装，脚上踏着锃亮的皮鞋，大晚上的还戴上了一副墨镜，嘴里叼了一根棒棒糖。这打扮走出去，回头率自然是拉得飞起，只是害得张队都不好意思跟他站在一起，丢不起这个人。这次只有他们两个出动了，其余的人员全部留在特战队办事处保护陆婉仪。陆小七自然也给姐姐留了后手，那就是可爱又好用的黑探头，他和小黑龙心灵相通。如果有情况发生，对方能第一时间通知到他这里，杜绝了被偷家的可能。此刻他走在人来人往、热闹非凡的大街上，吸引了众多人的目光。他如此招摇过市，如果刺客真的有暗中观察他的动向，就一定会发现的。这么好的刺杀时机，哪怕他们觉得有蹊跷，也一定不会错过的。不过逛了一晚上，他串是没少撸，但是一个刺客也没等到。他也不以为意，毕竟刚开始呢。这才哪到哪，根本不急。陆小七有的是时间，急的应该是那帮刺客。毕竟这么好的机会可不多了。再过一段时间，王老允诺的护送人员到了，他们就彻底没机会了。而跟在陆小七后面的张队长，则是一头黑线的，提着一堆热气腾腾、香气四溢的烤串。这是大方的陆小七做东，根本不容拒绝，执意给张队买的。张队长看了看手里的把把烧，咽了咽口水：“你就拿这个考验干部？嗯，哪个干部经得住这样的考验？”吃六，真香。不过令陆小七没想到的是，他刺客是没等到，反而等到了火热大胆的小姐姐。他们看他身材哇塞，脸型也不错，打扮的更是，嗯，别具一格，竟然直接凑上来要联系方式。当然，这也跟他越来越出众的气质脱不了干系。对此。陆小七统统来者不拒，大笔一挥，在对方的通讯录里留下了陈好人的电话号码。好人，做兄弟的只能帮你到这了。不过话又说回来，做兄弟的能坐到我这个份上，实在是太酷了。渔州的夜很长，陆小七在夜市里面流连忘返，直到张队一脸痛苦，用一只手捂着肚子，另一只手拉住陆小七，告诉他自己实在是吃不消了。他这才恋恋不舍的收手。暗杀陆小七的刺客没等来，但被刺张队长菊花的刺客倒是来了不少。接下来，他注定要在马桶上度过很久一段时间了。不行了，实在是顶不住了。我上个厕所。张队长脸色铁青，双腿夹紧，手捂着肚子，对着陆小七说了一句，匆匆的赶向不远处的公共场所。陆小七一脸无奈，看着张队长远去的背影，摇了摇头。哎，亏你还是个本地人，这种程度就经受不住了，抵抗力真差。渔州的小吃味道是真心不错，不过辣也是真的辣。好在荣城的食物也差不多，久经考验的陆小七还是顶得住。再说了，对于一个吃货来说，许些的麻辣根本不在话下。他没有站在原地等张队长，而是自己迈着慢悠悠的步伐往前走。哎呦！一个拐角处，他突然跟疾驰而来的少女撞了个满怀。少女粉唇微嘟，柳眉清平，揉着自己两个硕大的车灯，一脸痛楚之色。陆小七摘下墨镜看了一眼，顿时心怀愧疚之情，略带歉意道：“美女，不好意思，把你弄疼了吧？”少女本来还在发怒，但抬头看了一眼陆小七，顿时转怒为笑，甜甜道：“没关系，不要紧的。”陆小七点点头，转身就要离开。少女连忙拦住他：“哎，这么有缘撞见了，能不能加个微信？”他一脸温柔，满怀笑意的说道：“当然不能。”少女错愕，眼见他又要走。少女立马反应过来，拉住他的手掌，用力摇晃，撒娇道：“加一个吗？加一个吗？好不好吗？”陆小七皱眉道：“别这样，我有女朋友了。”“哎呀，没事啦，只是加个微信而已嘛。”少女娇嗔道。
。不，我的意思是你弄疼我的女朋友了。陆小七努力的想把自己的手从女孩手里扯出来。少女，噗嗤，他轻轻一笑，你可真有意思，我更喜欢你了哟。陆小七不为所动，义正辞严道：“女人，你再这样，我报警了哦。”少女嘻嘻一笑，反手搂住陆小七的腰，那我已经报警了。陆小七眉头一皱，感觉事情并不简单。他看了看被少女踩住的脚，一脸认真且严肃地说道：“英雄可以受委屈，但是你不能踩我的妻儿戏。”说完，不顾少女的一脸错愕，一把将其推开。“哎呀！”他眼珠子一转，假装自己没站稳，身子缓缓向后倒去。结果没想到，不解风情的陆小七根本不为所动，眼睁睁看着他一屁股坐在地上。少女，此刻他的内心估计是崩溃的，在疯狂的大喊：“你算什么男人？算什么男人？”也许是感受到少女幽怨的小眼神，陆小七诚意缺缺地问道：“姑娘，你没事吧？没事就吃溜溜没？”少女也不顾他左右言他。撅着嘴道：“嗯哼，我摔倒了，要轻轻抱抱举高高才能起来。”陆小七反而更加确定了什么，双手叉腰道：“我只是好心提醒你，你挡着盲道喽。”说完，他转身就走。少女，气氛突然安静了下来。少女沉默了一下，叹了一口气，缓缓开口：“你是怎么发现的？”陆小七没回头，只是耸了耸肩，淡淡的说道：“你这投怀送抱的技术太差了，建议去新东方找个技师培训两年。”少女不甘心的问道：“你就不相信一见钟情吗 ？”“n o n o n o。”陆小七伸出食指晃了晃：“我只相信见色起意。”什么一见钟情？呸！相信这种鬼话的人都被骗到面点去拔腰子去了。骗财骗色就已经很亏了，你要是想骗我的甚十三，那怎么行？果然，少女展颜一笑，面色突然变得狰狞。这个世界的臭男人就该去死！说着，他一跃而起，举手向陆小七砸去。陆小七感应到风声，身子一转，翩然后退几步。轰！少女白嫩的小手砸在地面上，发出一声巨响，地面凹陷出一个深坑。他起身之时，手里已经多了一副拳套，原本的天真妩媚的脸色也变得冰冷恶毒。他眯着眼睛打量着陆小七，冰冷的视线在陆小七身上下三路徘徊，似乎考虑从哪里下手。而陆小七这边却皱起了眉头，为了留活口，他得注意一下自己下手的轻重，不然这美少女一不留神就得变贴纸了。有了，他眼前一亮，右手并指成剑，反手给对方套了一个 buff， 神圣守护。对方本来被他的动作吓了一跳，结果却发现自己脑袋上多了两个守护精灵，浑身属性暴涨，实力大增，不由狞笑道：“看来你是诚心送死啊！既然如此，那我就帮你一把。”说着，他浑身气势暴涨。带着无与伦比的威势朝陆小七扑去，后、哦、蓝之山，陆小七伸手一抓，一股无可匹敌的吸力散发而出。少女一脸错愕的发现自己的技能居然被扯断了，整个人毫无反抗之力的送入陆小七手中。陆小七双手一捏，一股气劲顺着他的手掌传遍少女的全身，他“鹅”的一声，浑身集结的力量被这股气劲尽数击溃，眼睁睁的看着自己被陆小七举起抗在身后。接着，一击致命背摔，轰！山崩地裂，这附近的人只感觉天摇地晃，还以为发生地震了，连忙狼狈逃窜去避难。路上的车辆纷纷发出警报，甚至不少附近已经熄火的楼宇也亮起了灯光。本来这个技能，陆小七是有三段拦的，连续发动三次，奈何少女不争气，第一段都挺不过去，直接两眼一翻，打出了 GG。躺在在数十米直径的巨坑中的少女，在蓝光之中缓缓重塑着身体。陆小七抱着膀子看着这一幕，他也没料到，第一次帮他实验出复活效果的人，居然会是他的敌人。陆小七眯着眼睛，嘴里啧啧称奇，看到少女缓缓复活，他的第一反应居然是：好大，好白。少女刺客在这次攻击之下，已经彻底进入了昏迷状态，躺在坑中不省人事。哪怕给她套了 buff 可以复活，但是这由生到死再从死转生的变化实在是太刺激了，不是任何人都可以承受下来的。很明显，在死亡的恐惧下，少女潜意识自我保护，陷入了晕厥之中。不得不说，这周围的景色真大，这坑也挺白的。嗨嗨，他从戒指里翻出一件衣裳，正准备披盖在衣裳褴褛的少女身上，结果走了两步，突然停了下来，回头望去，哎呀呀，正是警觉呢。本来还想将你跟那个白痴女人一起消灭的。一个风衣男子缓缓现出身形，抚掌赞叹道：“他留着非主流的头发、短裤、风衣、凉鞋，这打扮跟神经病也没什么区别了。”陆小七歪歪头：“你又是哪位？你不需要知道太多，你只需要知道，你马上要死了。”男子桀桀桀的怪笑着，抽出一个爪套扣在自己手上，一个闪身出现在陆小七身边，朝他攻去。只听“啪”的一声，很快，陆小七一耳光扇在男子的脸上，顿时让他的面容变得扭曲，身子翻滚着360度，打着旋朝旁边飞去。同他一起飞出去的，还有几颗脱离了牙槽的大板牙。带着雪花在空中划出一道优美的弧线，消失在茫茫夜空之中。陆小七甩甩手，一脸嫌弃道：“抱歉，你长得太丑了，请不要突然靠那么近，吓到我了。”男子重重的摔在地上，两眼冒着金星，心中更是难以置信。以他的实力，哪怕是月辉巅峰级别的冒险家，他也有把握立于不败之地。哪怕是打不过，他也有一百种方式从容脱身。鬼魅的身法，阴毒的爪功，再配合上一点点小手段，像这种稚嫩的愣头青，应该是一拿一个准才对啊！怎么会？噗嗤！他吐出一口鲜血，一脸恐惧的看着缓缓靠近的陆小七。哎，一声悠悠的长叹从空中传了过来。老夫早就提醒过你们不要掉以轻心，你们却都不把老夫说的话当回事。一个白胡子老者飘然落地，挡在两人之间，看上去慈眉善目的，一手提着拐杖，一手捏着胡须。陆小七翻了个白眼，我说：“
，怎么跟葫芦娃救爷爷似的，一个一个上来送吗？能不能干净利落的，一次性都出手行不？白胡子呵呵一笑，既然小友都提出要求了，那我等就不客气了，动手！他大喝一声，拐杖重重的顿在地上，无形的立场展开，将众人包裹住。陆小七艺高人胆大，动都不带动一下，任由立场将他裹挟。场景一转，四周宛如发生了翻天覆地的变化，他竟然莫名的出现在了一片竹林之中。白胡子、风衣男子、昏迷少女皆消失不见。嗯，这是。陆小七饶有兴致的扫视一样，瞳孔中光芒闪烁，真实之谋，开，全是截断了一块空间碎片制作的场景道具。这老东西还是有点家伙啊！陆小七自言自语道。话音未落，地上的泥土突然暴起，一个黑衣刺客手持太刀朝他砍了过来。陆小七看也不看，一掌拍了出去，黑衣刺客瞬间化作无数竹叶飘散开来。嗯，竹叶划过陆小七的衣物，划拉出一个长长的口子。不过陆小七有百死不得其解的特性，金刚不坏护体，这锋利的竹叶拿他一点办法都没有。只是触发了他，飞天御剑道自带的护盾激发出一道厚厚的屏障，将他笼罩在其中，有点意思。之前的少女加猥琐男和老头，现在又出现一个黑衣人，已经足足出现了四名月辉级别的刺客了。对方居然出动了一个师的兵力来干我。陆小七略微认真，缓缓拔出了短剑。之前为了留活口，他大部分的攻击特效都没有开启，只是单纯的凭借高额的基础属性就将一干刺客当场秒杀。但现在他摊牌了，不装了。没错，我就是挂壁。陆小七一剑斩出。空间都无法承受他这惊人的破坏力，发出阵阵悲鸣的咔咔声。一道漆黑的虚空缝隙出现在场景之中，透过缝隙，陆小七依稀还能看见外界的场景。咔嚓！隐藏在竹林中的老者一阵错愕。他本来想凭借场景优势玩弄陆小七于股掌之中，没想到这才刚开始，他那宝贝搁在拐杖上就出现了一道裂缝。但来不及心痛，他大喊一声：“快动手，别让他出去！”如果在这天时地利人和的场景道具中都奈何不得他，等他出去了，自己等人岂不是只能送菜？缺了牙的风衣男和剩下几个刺客一起出手，纷纷放出技能朝着陆小七攻去。魔能波动拳，噩梦风暴，虚天流影杀，知梦明灭。巨大的冲击波夹杂着黑色的气流，伴随着各种诡异虚影和射线，朝着陆小七冲来。陆小七蔑视的切了一声，短剑一横，强制震刀。所有攻击离陆小七近在咫尺，却都纷纷消失在陆小七的短剑之下，仿佛被一股无形的力量抽干。随后，陆小七透明的短剑剑身泛起星星点点的微光，宛若无尽虚空中闪烁着的星辰。他对着众多一脸错愕的刺客一剑劈下。等张队长赶到现场的时候，陆小七正百无聊赖的坐在路边的草地上。旁边那个巨大的坑洞几乎将整条马路都拦腰截断。一个披着男士外衣的少女被五花大绑的捆在树边，此刻还歪着脑袋，嘴角悬挂着一丝可疑的晶莹液体。你总算来了，陆小七抱怨道：“不会真的拉肚子了吧？”张队长老脸一红，摸着后脑勺，哈哈一笑：“抱歉，被人给拖住了，不好意思。”他才不会说那刺客不讲武德的偷袭自己这个正在拉屎的中年人。要知道自己当时蹲在厕所里，裤子都还没穿上呢。张队连忙岔开话题：“你这边情况怎么样？”就这一个。他有点不太信，他那边都花了两个月灰级别的刺客来拖住他，真正的目标这儿反而只有一个人，不可能吧？张队长带着审视的目光打量了一下刺客，嗯，虽然这个刺客长得也算正点，身材也挺嗨嗨，有点下作，但是单纯的就想用这个来完成目标，是不是太？六个，不过剩下五个比较有骨气，死不投降，全被我干掉了。陆小七轻描淡写，如果那五人拳下有知，一定会死不瞑目。这特么是投不投降的问题吗？我特喵有机会投降吗？少女一觉睡醒。就发现自己已经惨遭逮捕，锒铛入狱。他被特战队拘押在牢房里，和之前那个中年刺客两人大眼瞪小眼。而他们即将面临的是特战队的审讯和龙国的相关刑事责任。这一波刺杀应该算是被陆小七一网打尽了，哪怕还有剩下的刺客，也要掂量一下自己的刺杀行动了。当然，陆小七也不是没有付出代价。马路上那个巨坑，他必须得承担 30% 的赔偿。从一旁的监控画面可以清晰的看到，那就是他和少女刺客交手导致的。其实主要是他，不过考虑到他是被刺杀的一方，只追究他 30% 的责任，已经算是网开一面了。值得一提的是，陆小七还是没有等到最终的审讯结果，那个光头怪人也依旧不见踪影。因为第二天一早，王将军说的护送小队就到了，一队五人，全是月辉级别的冒险家。从言行举止可以看出，军人的气息很浓郁。他们将陆小七和陆婉仪两人接上了防爆卡车，里面早已经布置妥当。陆小七本以为他们将要用这个卡车将两人周全的护送至帝都，心里还犯嘀咕，不知道姐姐受不受得了这一路的长途跋涉。结果卡车出了城一转角，就前往了秘密基地，最终停在了一架私人飞机上面。陆小七张大了嘴巴。怎么也没想到王将军的牌面这么大，居然给他安排了一架飞机专接专送，顿时感觉之前冒点风险就他们一波是就值了。不愧是有权有势的金大腿，铁靠山。陆婉仪是生平第一次坐飞机，对上面的一切都十分好奇。姐姐的心还是比较大的，之前刺杀的经历已经过得差不多了，现在满脑子都被眼前这新鲜事物给填满了。上了飞机，东摸摸西瞅瞅，一副好奇宝宝的模样。护送人员当中有一个跟陆小七有几分眼熟的女军官，之前好像是一直跟在王将军身边的。她比较擅长察言观色，见到陆婉仪如此好奇，就跟她详细讲解起来。陆小七也在旁边听着，姐姐是好奇为什么这个钢铁疙瘩能在天上飞得那么快？如果前面发生事故了，能杀鸡吗？这些问题
，但是对这些相关知识的科普却做得很一般，甚至于这个世界百分之五十的人都不知道脚下踩着的这颗小破球其实是圆的，哪怕有人告诉他，或者他自己通过什么渠道了解到了，也不愿意相信这一点。姐姐的学识更是因为特殊原因受限，没能完成学业。虽然思想已经成熟，但是很多地方却依旧天真幼稚。陆小七没有觉得好笑，他只感到一阵心酸，并且心里隐隐有了一个念头：姐姐失去的，他一定要加倍给姐姐弥补回来。嗯，等着吧，姐姐。作业我给你买双份的。对于女军官的讲解，她倒是没什么，毕竟她自己就能飞。对于这种载人上天的交通工具，自然也就还是有点好奇的。不过她好奇的点和姐姐不太一样，她唯一好奇的一点是，飞机上方便后，真的会把排泄后的东西扔出去吗？那岂不真自由飞翔？面对陆小七的问题，女军官就没有那么从容了。她面容上的微笑有点僵硬，看向陆小七的眼神也变得有点诡异起来。这家伙的脑回路究竟是怎么回事？咱就不能聊一点正常点的话题吗？两个小时之后，陆小七和姐姐安全的在帝都一处基地降落，没有任何反转，没有刺杀，也没有意外。一下飞机，护送人员就将他们接到一处招待处，显然是早就将一切安排妥当。时间已经来到了中午，两人简单的在城市周报逛了逛，领略了一下地精的美食和风土人情。说实话，陆小七还是觉得渝州的食物要好吃点，地精的天气比蓉城要干燥的多，姐姐的嘴唇都起了破皮，而且下了飞机没多久就开始打喷嚏，止都止不住，似乎是有点水土不服的样子。陆小七带他去看了看招待处的老军医。这老军医显然有几分真本事，三下五除二，姐姐的鼻炎就给止住，再也没打喷嚏了。吩咐了陆婉仪，这几天食物得吃清淡点，戒燥戒辣，调养一下就好。陆小七给姐姐专门买了一盒唇膏，看着姐姐嘟着嘴，轻轻涂抹上，嘴唇变得晶莹透亮。陆小七差点流下哈喇子，呃，他没别的意思，就是单纯的想尝尝唇膏的味道。姐姐也看出他不轨的企图，嘻嘻一笑，让他低下头，然后用唇膏给他也擦了一遍。虽然这回唇膏的味道是尝到了，但是陆小七还是觉得有点遗憾。第二天，姐姐心心念念的盘龙壁，他们终于见识到了。说是盘龙壁，实际上是一堵高高厚厚的城墙。这城墙足足有十八丈高，蜿蜒两万多公里。放眼望去，就像是一只神龙盘踞在这龙国的土地上，将地精以及身后的领土牢牢的护在身后。它最早的历史可以追溯千年之久。当初龙国守卫统一领土的始皇帝大兴土木，高筑城墙，建立起这抵御外地的惊天伟地之作。后又经过历代的反修和扩充，逐渐成为龙国的标志建筑。它的材料选用的是一种极其特殊的混合物质。据说是数代皇帝在全国收集的天外奇石，混合了各种坚固的物质炼制而成，具体配方不详。最后又经历了副本降临之后，被龙国获取的某种特殊的道具永久性加持，最终形成的如此壮观和雄伟的建筑。任何攻击打在上面都巍峨不动，而且它哪怕是有细微的损伤，也会自发的进行修复。最关键的是，它还有敌我识别功能，一旦启用就会自动甄别敌我，己方的实力会受到加持，而敌人则被压制。任何前行、隐身、传送的手段都无法跨越盘龙壁形成的屏障。面对这人造奇观，所有的敌人都只能束手无策，无法智取。被迫强攻，但是强攻又无法攻破他的壁障，白白消耗自身兵力，最后只得黯然收场。据说当年八国联军携手入侵龙国，一路高歌猛进，结果却统统败倒在了这盘龙壁面前。当时的月辉强者可还没有现在这么泛滥，他们专门抽调了各个国家的月辉冒险家，组成了攻坚小队，对着盘龙壁狂轰滥炸，足足七天七夜，最后累死了数名强者，而盘龙壁却纹丝不动。上面的龙国士兵就这样静静地看着他们，丝毫不感到害怕，甚至还有点想笑，反而养军蓄锐的龙国士兵精神焕发地杀出去，一群士气。低落的敌军根本没法抵挡，被杀得丢盔卸甲，最后无奈宣布停战，割地赔款，赔礼道歉。也正是这一战，奠定了龙国在全世界首屈一指的地位，获取了大量的资源，最终才培养出远超他国数量的月辉冒险家和日耀强者。盘龙壁更是因此天下闻名。而盘龙壁的龙首山作为地精最亮眼的特色之一，此处早就被开发成了旅游景点，不少人在这里打卡拍照。千年的岁月并没有在盘龙壁上留下太多斑驳的痕迹，高耸的墙壁在阳光下闪闪发光，看质地根本不像是岩石，反而有点像是钢铁堡垒。小七。你快看那个雕塑！陆婉仪带着遮阳帽，一身青春靓丽的打扮，活力四射。她指着城门上巨大的龙头，捂着嘴轻呼道：“这个龙头活灵活现的，一双龙目闪烁着悠悠蓝光，神态不怒自威，张开巨嘴，露出狰狞的獠牙，仿佛随时都会扑下来一样，将下面的旅客咬住一般。前来游玩的人都不感到害怕，反而纷纷站在城门底下，掏出手机和上面挂着的龙头合照。龙首山之所以叫龙首山，和这个硕大的龙头不无关系。任何通过龙首山进入关内的人，都必须经过这个龙头的鉴定。”若是心怀诡诈之辈，企图蒙混过关，这龙首的双眼散发出的蓝光就会将其定住。接着，左右严阵以待的士兵就会将其制服、审讯、盘查。快过来，我们也一起拍张照。陆婉仪拉着弟弟站在城门底下，掏出陆小七给他买的小相机，高高举起，咔嚓一声，两人灿烂的笑容在此刻定格。两面城门似乎是由纯金属打造的，赤红色的表面闪烁着绚丽的光晕，上面还雕刻着战士出征、百胜而归的场景。陆婉仪站在城门底下，又是咔嚓两张，兴致勃勃地翻查着刚刚拍好的照片。通过城门后是个长长的甬道。甬道十分宽阔，哪怕是现代的坦克也能并排着开进好几辆。甬道两边有上城墙的楼梯，陆婉仪见了，非要拉住陆
，他的体质的确健壮，以前这一口气爬上来，估计得要了他半条小命。而现在除了感觉气血上涌，额上微微见汗以外，基本面色如常，毫无变化。这多亏了陆小七每天坚持不懈的用法力给姐姐疏通身体脉络。他看了一眼捂嘴偷笑的陆小七，不由轻轻踢了踢他的腿肚子，娇嗔道：“愣着干嘛？姐姐累了。”说着，陆婉仪张开了双手，示意弟弟背她。哼，这坏弟弟居然敢笑他，这得好好惩罚一下他。陆小七眼睛一亮，看着姐姐那可爱的小表情，他哪里不知道他在琢磨什么。但这对于陆小七来说，哪里是惩罚呀？这分明是奖励。他一言乖乖俯下身子，姐姐香软的身子俯在他背上，将下巴挂在他的肩膀上，嘴巴贴在陆小七的耳边。驾！陆小七感觉耳朵痒痒的，那感觉直接缩到了心尖上。他顿时精神百倍，大步朝前面迈进。姐姐被惯性带了一下，上半身往后一仰，发出一声惊呼，小手捶了一下弟弟的肩膀。哎呀，慢点儿！哦，陆小七缩了缩脖子，也不还嘴，轻轻的拖着姐姐，慢慢的在台阶上缓步而行。清风吹拂起陆婉仪的发丝，打在陆小七的脸庞上，一股清香被他嗅住。他忍不住深吸了两口气，却又鼻子发痒，连忙打了个喷嚏。姐姐看见这一幕，不由搂着他的脖子，咯咯笑道：“你怎么跟黑炭头一个样呀？”陆小七不以为耻，反以为荣，得意洋洋道：“这叫有其宠，必有其主。”噗嗤，姐姐忍不住发出欢快的笑声。蜿蜒的城墙上顿时回荡起姐姐清脆的笑声，引来不少人侧目。城墙上的过道非常宽敞，足以容纳十架马车并排而行，而且路面非常平整，中间隆起，两侧微微倾斜，哪怕是下雨天也不会有积水，雨水会顺着地面的石板流入墙角的出水口。最后从水管中流入下水道中，过道两边搭着不少小棚子，卖着各种饮品和食物，还有卖一些小玩意儿的，例如小孩喜欢的玩具、女生用的头簪以及各种扇子和伞。再走远点，还有供旅客歇息纳凉的茶馆，热闹非凡，宛如闹市。陆小七背着姐姐围着城墙走了很长一截路，这城墙彼此是连通的，类似于长城，远离了闹区，依着姐姐的指挥登上了一个很高的瞭望台。到了此处，陆小七将姐姐放了下来，两姐弟趴在垛口上瞭望远处的风景。放眼望去，龙国大好的河山映入眼帘。镶嵌在天边的连绵起伏的山峦，在日照下反射出闪闪的金光，显得分外壮丽，好像一幅美丽的画卷。只见远方云雾萦绕，山峦叠翠，俯视山下，只见绿树成片，绿草如茵，有少许鲜花装点。这所有的一切全被高耸的城墙包裹在内，它就像是一条沉睡中的卧龙，盘旋在这锦绣山河之上，又仿佛一个巨人张开了双手，将世界美好的一切拥入怀中。哇，好美！姐姐情不自禁的喃喃感叹。呼啸的风吹起她的衣角，齐耀的长发在空中翻飞。陆小七偷偷打量着她那被阳光照映着的侧脸。那白皙透红的俏脸显得如此完美无瑕，嗯，的确很美。陆小七像是赞同的应和，她就像一位坠落人间的仙子，美得不可方物。这就是她一直守护的人啊！她忍不住张开双手，将姐姐搂在怀里，将下巴埋入姐姐的秀发之中。姐姐，有你真好。姐姐心头一跳，却也没有反对弟弟这轻薄的行为，只是脸上泛起一道红晕，眼睛却弯了起来，心里美滋滋的。他们手拉着手在城墙上逛了很久，直到姐姐揉着脚一直喊累，这才找了个位置下了盘龙壁。没走多远，就听到有人在前面喊道。过来瞧一瞧，看一看来，走过路过，千万不要错过。全龙国唯一的盘龙壁碎片了喂，错过了后悔一辈子呀！陆小七停下脚步，抬头望去，只见前方的街道上临时搭建了一个擂台，上面摆放了一块和盘龙壁色泽无二的方形的石块，上面一个小哥举着麦克风，用喊麦的声线卖力的呐喊着，吸引了众多人的围观。小七，我们也去看看吧。姐姐看出弟弟来了兴致，不由轻言细语的说了一句：“嗯。”陆小七点点头，拉着姐姐挤进人群中。他有法力护体，寻常人根本进不得他和姐姐的身，直接就被一股柔和的力道给推开了。两人毫无阻碍地来到了台前，擂台上的小哥年纪不过三十左右，留着短须，看起来略显沧桑。他见周围的人聚集的差不多了，便开始大声地说道：“各位父老乡亲 ，Let us end， 先生们，今日在此摆台，不求钱财，不图名声，只为给自己祖上重振荣光，还望大家赏赏脸，过来看一看，瞧一瞧。”他在擂台上抱拳环绕一周，然后指着擂台中心的巨石喊道：“众所周知，当年咱龙国重修盘龙壁，搅天下奇石，容以筑墙。自两百年前起，道祖张基子用了至高手段，令盘龙壁浑然一体。”坚不可摧之后，天下再无零碎的盘龙奇石。姐姐好奇地戳了戳陆小七的腰，低声问道：“他在说什么呀？”姐姐对这些跟冒险家沾边的事情了解不深。陆小七慢慢跟他解释：“小哥说的正是之前国家请当时国内唯一的日曜强者，利用通天手段将盘龙壁打造成为一剑之高的无上道具。至此以后，他便浑然一体，难以摧毁。哪怕是用绝强的攻击使其破开，但是也不过眨眼间的功夫，碎落的部分就会回归缺损之处，恢复如初，恍若一切都没有发生过一般。正是这个特性，导致日曜以下的任何冒险家都拿他没有丝毫办法。”哪怕日曜级别的强者出手，那也得费老大的功夫。所以自那时起，就不存在盘龙壁碎片这个说法了，因为破损的部位都会重新回归本体。正因为如此，他口中高喊着“盘龙壁碎片”，才会引起这么多人围观。可是万事皆有例外，他语气一转，手在巨石上拍了拍，这块碎片便是我先被利用了通天的手段，从盘龙壁上生生取出的。此言一出，擂台底下众人哗然，嘘声一片，对此议论纷纷，大多都持有怀疑态度。怎么，不信吗
，他掏出一块招牌立于擂台之前。当然，这也不能让你白白上来折腾一番。诸位且看规则，招牌上龙飞凤舞的写的是十大赛四个大字，大字下面用白底红字清清楚楚的写着游戏规则。上台者交三百押金，可以用任意兵刃对着盘龙壁碎片出手三次。若能在上面留下任何印记，使其受损，则擂主十倍奉还；如果不能，则押金归擂主所有。规则简单通俗易懂，众人一看就了然于心。说白了就是另类的对赌吗？只是大多数围观的都是普通人，他们哪里有什么本事对盘龙壁碎片造成损伤？哪怕这是个假的，就算是一块普通的青石板，让常人去尝试都得费老大功夫了。这钱要是给了，岂不白白送给对方了？但是他们又不肯离去，毕竟这天底下唯一一块盘龙壁碎片的噱头这么大，他们也想知道究竟是真是假。小哥在上面看着台下一阵骚动，众人议论纷纷，却始终没人上台。他也不以为意，又从旁边搬出来一个武器架，上面全是寒光闪闪、由金铁打造的武器。他随意举起一柄虎头刀，对着不知从哪捡起来的石头就是一刀，呛啷一声，石头一分为二，切面光滑。大家看好了，这可是一把吹毛断发的利刃啊！说着，他高高举起虎头刀，冲着擂台中间的盘龙壁碎片，嘿的一声，虎头刀猛然落下，当，金石交响，虎头刀被高高弹起，刀刃处已经微微有了卷口，而擂台上的盘龙壁碎片毫发无损，连一根白印都没有出现。小哥调转刀头，双手抱拳，有没有勇士敢上来试一试的？没有武器的可以借用我武器架上的兵刃，保证每把都是上好的兵器。微微顿了顿，他故意喊道：“前面十个愿意尝试的勇士，我也不收取你们的押金，只不过输了的话，请大喊一声‘我先祖刘业长的名讳，道一声威武霸气’即可。”台下的人一听，免费尝试，那还了得？我上台帮帮三下，岂不是等于白嫖了三百？这感情好，今儿就是卡秃噜皮了，我也得在你这石头上面蹭一蹭。我来！一位壮汉率先举手，表示愿意尝试。小哥眼一亮，热情地喊道：“好！”第一位勇士已经出现了，麻烦大家给这位勇士让让路。众人勉强挪开一条道路。让这位勇士满头大汗的挤了上去。到了台上，小哥还想多说两句，规则清楚没有？要不要我跟你再讲一遍？勇士直接摆摆手，别逼逼了，咱直接开干。说着，他脱掉外套，露出里面的背心和一身扎实的肌肉，看样子是有备而来。他拎起一个狼牙棒，在手里掂量一下，似乎很满意这个武器的分量。于是走到盘龙壁碎片面前，喊了个号子，一、二、三，起！手中的狼牙棒划出一道优美的弧线，狠狠地砸在石头上面。哐啷一声，火星四溅，狼牙棒被高高的弹起。但是石头依旧如初，没有丝毫变化。壮汉不信邪，又咣当咣当的砸了两下。本来还想顺手来第四下，结果被小哥拦住。哎，咱这可是说好了，每个人只有三次机会哈。如果你还想砸，那可就得掏钱喽。壮汉一听，那还是算了。他只是个普通人，虽然比较强壮，但是没必要跟这种冒险家都不一定能应付的玩意儿死磕。他摇摇头，放下手中的武器，悻悻的走下台去。小哥连忙喊道：“别忘了我们的条件。”壮汉脸上的表情一致，不过他也是耿直人，愿赌服输，大喊一声：“刘业长威武霸气！”说完，在众人的哄笑间，灰溜溜的走下台去。还有没有愿意上来尝试的？我来。其中一个小伙子举手示意。陆小七看了一眼，凭借气息可以分辨出那个小伙子有星芒巅峰级别的实力。他自己带了一把长刀上台。陆小七眼里金光一闪，利用真实之谋，轻易的分辨出他手中的武器是一把精良级别的装备。属性跟陆小七的自然是没得比，不过对于大多数普通人来说还算不错。他利用了一个蓄力的技能，积蓄了足够的威势，再狠狠的一刀斩在石头上。结果技能的光芒撞见石头，自动就消散于无形了。只剩下武器和石头交击产生的一声脆响，一路小七开了真实之谋的眼力，自然是将这一幕看得清清楚楚，就连刀身和石面撞击发生的形变都看得一清二楚。这个石头所具备的抗磨效果和静磨石截然不同，静磨石是将已经成型技能驱散，打破它原有的结构，让它发挥不出效果，而这个石块则更像是将技能本身的存在否定掉了，从规则上达到了无视技能的效果。更加奇怪的是，凭陆小七的实力用真实之谋，居然看不穿这个石头的底细，一眼扫上去。只看见一排排小朋友的问号挂在石头上面，似乎在证明他的不简单，连鉴定技能都看不破。说实话，陆小七已经有点相信这是盘龙壁上的碎片了。就算不是，那也是绝佳稀有材料。陆陆续续有上去好几个人测试了一番，最后的结果无非就是口中大喊“刘业长威武霸气”，然后灰溜溜的下了擂台。小哥在台上叉着腰，面带得色，不断重复着喊话：“还有没有下一位？”绝无仅有的体验盘龙壁威力的机会。走过路过，机会可不要错过了哟。很快，十个名额就被消耗的一干二净，台下的众人都犹豫了。因为再上去可就要花钱了，虽然三百块说多也不多，哪怕是普通人家庭也能承受得起，更何况是冒险家。但是这种没有把握的事情，岂不是白白给对方送钱？这个时候就体现了托儿的重要性。只见一个男子举手示意，让我来。台上的小哥笑道：“那么有请这位勇士上台。”那男子大大咧咧的走上台去，笑道：“就算打不碎这石头，能见识到这番奇物，我这三百块也不算亏。”说着，他掏出武器准备攻击。陆小七看了看他的境界，大概是在月辉初期才得跟严杰有的一拼，手里提的是一柄阔刀，看着威势和属性。也算是一柄稀有级别的武器。嘿，他大喝一声，紫电闪烁，一道霹雳直击盘龙壁碎片。当的一声，阔刀毫不出意外的被高高弹起。男子揉了揉手，赞叹道：“不愧是盘龙壁，就算是假的，估计也差不
，自然是没有奈何这盘龙帝分毫。于是他爽快的愿赌服输，留下三百块钱，施施然走下台去。虽然这男子颇有托儿的嫌疑，但是经过这一遭，还真的有人愿意付费上去体验一番了，甚至还有要求花钱上去摸一下，合影的。放着龙首山那免费的石头你不摸，搁这儿缴费体验也算是思路清奇了。陆小七瞅了一个稀奇，原本就已经心满意足，准备带着姐姐离开了，结果脑海却传来地基一道意念：这石头里面有蹊跷，我要。陆小七愣了一下，要知道这娘们自打住进陆小七的丹田之中以后，就只知道吃完就睡，睡完接着吃，唯一的作用就是帮陆小七提炼一下法力。之前还帮陆小七研究过修仙的，后面似乎又想明白了什么，对陆小七的修炼表现的也兴致缺缺了。今天居然会破例，对一块石头感兴趣，这让陆小七心里泛起了嘀咕：莫非这石头还真是什么宝贝？所以说，这个盘龙碧碎片也就是假的喽。他毫不掩饰的用心念问了起来。歌兰也是时尚，估计是指望陆小七办事情，也就老老实实的回答了。这石头只是普通。但是里面却隐藏了一个稀奇的宝贝，正是因为这个宝物的存在，这才使得石头变得奇异起来。你上去把它打碎，将宝贝取出来给我。嗯，这就是你求人办事的态度吗？小小地基居然敢用这种命令的语气跟我陆某人说话 ，big 胆，谁给你的勇气？陆小七当即表示宝宝不开心，宝宝不去。地基，沉默了一会儿，他的态度放软，这东西对你也有好处的。如果我所料不差的话，他应该能帮助你进行下一步的修炼。我陆某人需要依赖这些外物。开玩笑，你这分明就是在看不起我天道老爹。陆小七不为所动。甚至提出了条件，你撒个娇，我就想办法给你拿，否则免谈。陆小七心神传递给戈兰这句话的时候，有点心虚的看了一眼姐姐。陆婉一正饶有兴致的瞅着台上的人劈石头表演，就差没有鼓掌叫好了。他一个普通人哪里看得出什么玄妙，只是觉得那光影特效倒是不错，十分炫酷。在台下的人不少都和他是一个看法。身为普通人，此刻凑热闹也看不出个所以然，只是欣赏表演罢了。地基听到陆小七这么说，顿时沉寂了下去。说起撒娇，他并非是没有撒过。只不过在他漫长的生命里，早就已经遗忘了这件事情。提起这个词汇，倒是让他怀念起小时候和亲人一起的感觉。但是对陆小七撒娇，跟对自己的长辈撒娇那是两回事。对着这件稀奇的小色狼撒娇，这不比杀了他还难受？可是这个宝物对他现在来说，又的确十分重要。没有他，自己这个半死不活的状态，可能还得持续很久。眼见地基沉默不语，陆小七也知道，可能是自己玩笑开大发了，还是操之过急了。以地基那高傲的人格，此刻没有跟陆小七来个鱼死网破，已经很不错了。陆小七摸了摸鼻子，连忙说道：“好了好了。”跟你开玩笑的，不过他最后还是强调了一点，以后别用那种命令的语气跟我说话了，我不喜欢。半晌，地基轻轻的回应了一个“嗯”，双方各退一步，勉强达成共识。正好碰见台上的大叔没能砍破石头，一脸悻悻的走下台去。他已经是这群人当中修为最高的存在了，足足有月辉中期。要知道，这看热闹的人群当中，实力上了月辉级别的，除了这个人和之前那个疑似托的存在以外，就只剩下陆小七了。还有没有下一位勇士敢于上来挑战的？还有没有了？我来试试。陆小七举起手，笑眯眯的开口道。小哥也有星芒巅峰级别的实力，他一眼扫过去，却发现看不透陆小七的气息，感觉他宛若普通人一般。又看他白白净净的，满脸稚嫩，一双大眼睛似乎太透露着一丝纯真，根本不像是月辉级别的强者，反倒像是个什么都不懂的萌新。看样子应该不是什么扮猪吃虎的高手，更何况哪怕是月辉级别，也奈何不得他这宝贝石头。这已经是他经过千百次实验确定了的结果。于是他放下心来，眼里带了点轻蔑，但是还是笑呵呵的说道：“好，那就有请这位少年勇士上台挑战。”陆小七低声给姐姐吩咐了两句。轻轻一跃，跳上擂台，笑眯眯地说：“你这是压三百打三次，对吧？但是我感觉我用不了三次，要不先给我来一百块钱的，我打一次就够了。”小哥有点猛，还有这种操作？小哥大笑一声：“小兄弟，咱们规则里可没有这一条。”什么？连一百块的都不给我？那好吧。陆小七有点遗憾的点点头，然后认真的说道：“那我要打够三次，没问题吧？”“没问题。”小哥拍拍胸脯保证：“绝对让你打够三次。如果你打不够，我站在这里让你打。”最后他想了想，又觉得有漏洞，不由补充了一句。除非你自己不想打了，行吧，这可是你说的哦，要算数哦。陆小七乖乖掏钱，然后冲着石头摩拳擦掌，一脸坏笑。小哥对他强调的语气不以为意，看来对这石头是相当自信。反而他看陆小七赤手空拳的救药上，还不忘好心的提醒一声，可以拿武器的，你最好是选一把武器吧。如果没有的话，我这里可以提供。不用了。陆小七摇摇头，并指成剑，轻轻点在石头上，然后转身对小哥说道：“好了，已经完事了。”小哥愕然，这家伙是过来给我送钱的吗？眼都不带眼一下，我也没请你当托啊。下面的观众也议论纷纷，对陆小七的敷衍了事感到不满。就在众人哗然的时候，只听后面的石头发出咔嚓一声，在众目睽睽之下四分五裂，碎了一地。众人，小哥瞪大了双眼，嘴巴张得老大，被这一幕惊掉了下巴。只有台下的陆婉仪觉得弟弟厉害，轻描淡写的就做到了别人办不到的事情，于是发出开心的欢呼。台上的陆小七笑而不语，开玩笑，我火力全开，接近无穷大的破坏力，跟你闹呢？哪怕是真的盘龙臂，都不敢让我打三下。没有复原哎，看来是假货。陆小七故作不知情的摇摇头，其实，在石头裂开的时候就已经穿帮了，因为石头表面的颜色和里面的颜色明显不一致，是颜料。小哥使用了颜料改变了石头本来的颜色。
，但陆小七就当没看见。他一脸遗憾地对小哥说道：“你看，我还只打了一下，剩下两下怎么办？”咕咚，小哥艰难地咽了咽口水，面色僵硬地看着陆小七，头上冒着汗，一时有点不知所措。台下众人议论纷纷，都在讨论刚才那惊人的一幕。小哥讪笑低声对着陆小七说道：“小兄弟，不，少侠好本事，您看您要不高抬贵手放咱一马，您的押金攒百倍奉还怎么样？三百的百倍就是三万，已经不是一笔小数目了。哪怕是放在普通的冒险家身上。”这个数字也已经能让人小小的心痛一下了。他这话一出，离擂台近的人听了个清楚，立马嘘声一片。但他不为所动，脸皮算什么？他都出来登台表演，骗人钱财了，还在乎这点面子？不过他此刻内心肠子也都悔青了。要知道，他在这里摆擂台没有一年半载，也有四五个月了。靠着事实大赛骗取的钱财，比他下副本的收获还多得多。最关键的是，还非常安全，不像下副本那样拿生命去做下赌注。但终日打雁，终究还是让雁啄了眼。这还是他头一回见到真的能把这宝贝石头给打碎的。头一回也是最后一回，就刚刚陆小七那轻轻点了一下，他今天这么久吆喝转划去骗来的钱就全部搭进去了，甚至还不够要他倒贴，而且以后的引以为谋财的道具也没了，这已经不能用赔了夫人又折兵来形容他此刻的感受了，这简直就是坤飞蛋打，还拾了一把米。但这还不是最难的，关键是这小弟弟还摩拳擦掌，一副我还没打尽兴的模样。要知道他刚刚可是承诺了，如果打不过三次，他站在这里让陆小七打。那连月辉巅峰都奈何不得分毫的石头，在陆小七手底下没比鸡蛋好到哪里去。让陆小七打他两下，那岂不是当场就魂飞魄散了？陆小七看他一脸认怂的模样，也不想为难他，指了指地上的石头碎片道：“这个我要了，那两拳就算了，押金我也不要了，就当我出钱把它买下来了吧。”小哥一脸可惜的看了看地上的碎石，知道自己之前的谋生工具要彻底跟自己 say goodbye 了，但他此时也无可奈何，毕竟狗命要紧。他点头答应了下来。陆小七大手一挥，将东西收拾进储物戒指，最后拍了拍小哥的肩膀，老气横秋道：“踏踏实实找个班上吧。”出来行骗是不对的。小哥一脸苦闷的表情，看着陆小七一脸和善的表情，也只能点点头。接着转身跟还在台下看热闹的观众鞠躬道歉。之前不少觉得受骗的人纷纷闹着要让他退款，场面顿时乱作一团。不过这一切都跟陆小七无关了。他跳下擂台，拉着姐姐，笑嘻嘻道：“我们走吧。”姐姐点点头。两人借助陆小七的法力护体，轻轻松松的挤出了人群。陆小七带着姐姐在周边的名胜古迹逛了一大圈，又吃了当地的一些有名的美食，玩得十分尽兴。到了夜里才回到招待处，姐姐玩了整整一天。玩的时候满是亢奋之色，还不怎么觉得累。到了休息之时，一停顿下来，俩眼皮就开始打架了。最后趴在陆小七肩头就睡着了，还伴随着细微的鼾声。陆小七放轻了动作，扶着姐姐进入房间，将她的外衣褪去，放在床上盖好铺盖。他看着姐姐熟睡的面容，那弯弯的睫毛，微微翘起的唇点，还有她呼吸时微微扇动的鼻翼，那可爱的模样让他忍不住轻轻在姐姐额头上亲吻了一下。关灯之前，他又回头看了一眼姐姐，转身离开。到了自己的房间，他刚关好门，地基就迫不及待的从他身体里钻了出来。瞪着一双明亮的大眼睛看着他，眼睛眨巴眨巴不说话。他觉得这期待的表情有点好玩，故意逗他道：“你出来干嘛？不怕被发现吗？我已经感知过了，这附近没有监视。”戈兰说着，小手压伸到了陆小七面前，拿来吧。他现在不过一尺来高，比刚出生的婴儿也大不了多少，肉嘟嘟的小脸蛋特别可爱，说是小手压还真不为过。陆小七接着逗他：“拿什么呀？你说呢？”地基一脸无语，静静的看着他。你要是想要的话，你就说话嘛。你不说我怎么知道你想要呢？虽然你很有诚意的看着我，可是你还是要跟我说你想要的。你真的想要吗？你不是真的想要吧？难道你真的想？哎呦！陆小七话没说话，就被忍无可忍的地基一个头锤撞在鼻子上，顿时他发出一声惨呼。这种程度不能算互相伤害，所以不会触发契约的限制。地基当初为了逃出来，舍弃了身体，只有部分灵魂力量。现在经过白嫖了陆小七这么久，加上自己的修炼，竟然将躯体凝结出部分实质了，不愧是噩梦级别的超级 BOSS。陆小七为自己的调皮买了单，鼻子一酸，眼泪哗哗的掏出那摊被他一指按的粉碎的石头。地基双手叉腰，瞄了他一眼，哼，早这样不就完了？陆小七看着地基小手鸭子一挥，一股无形的力量将他手上的碎石卷在半空中，苍白森然的火焰凭空出现，悠悠的炙烤着碎石。那骗子为了让碎石跟盘龙币的颜色相近，在上面涂抹的特殊颜料也在这烘烤下不断剥落，石屑纷纷落下，漂浮在半空中的石头越来越小。地基的脸上凝重，低喝一声：“帮我一下！”怎么帮？陆小七一脸茫然：“把你的法力灌输给我。”戈兰的身体隐约变得比之前透明了少许。陆小七闻言，将手放在戈兰的后背，精纯的法力源源不绝的灌输给他。得了陆小七澎湃的法力加持，他的精神微微一震，苍白色的灵岩都带上了一丝丝蓝光。碎石在灵岩的灼烧下开始慢慢变色，体积也飞快的缩小，转眼就从面盆大小的一堆缩小到只有拳头大小，颜色也由灰黑转为赤红色。但是这还不够，戈兰一脸慎重，嘿的一声，主动汲取陆小七的法力。陆小七感觉自己体内的力量犹如开了阀门一样，疯狂的涌入地基的体内。不过他的刷副本刷的属性过于变态，恢复能力早就突破了天际、四级之力、水形态，这点消耗对他来说就是洒洒水，一个呼吸之间就恢复了过来。他甚至开始担心起会不会将他撑坏了。灵岩威势暴
，连这种异火的能量也能随心所欲的操控、束缚起来。随着灵炎的变化，碎石也从固体变为液态，体积继续缩小，光芒也从赤红色开始缓缓转变，先是变为橙黄色，又继而转为藏青色，继续加深成为靛蓝色，最后变成宛若包裹了整个星辰宇宙的炫黑色，果真就成了五彩斑斓的黑。到了这一步，地基总算松了一口气，缓缓降低了灵炎，原本液态的流体开始逐渐凝成固态。看着在空中被无形的力量拖住起伏不定的一时，他难得的露出了一丝微笑。果然。我所料不错，言罢，灵岩彻底消散，只剩下小拇指大小的奇异石头落在了他的掌心。他目光灼灼的打量着这玩意，陆小七也好奇的凑了过来，这究竟是啥？地基瞥了他一眼，心情大好的他难得的为陆小七解释起来。我们那个世界一直流传着一个神话故事，当初宇宙初开，诞生了第一批神灵，他们受到天地钟爱，天生就掌握着法则的力量。每一个神灵都代表着一种法则，修炼到极致的能力。其中代表着水法则的神灵和代表着火法则的，因为各种原因互相看不顺眼。最后，在世界尽头，传说中支撑天地的脊柱边上打了起来，强大的破坏力崩碎了支撑天地的脊柱，于是大灾难就发生了。天空破了一个大洞，外宇宙的力量顺着这个大洞入侵了进来，一时之间生灵涂炭，哀鸿遍野。后来，有一位仁慈的女神牺牲了自己的力量，用无上的伟力将大洞填补上，这才避免了世界的毁灭。说到这里，她叹息了一声，只可惜我们最后还是没能守住。陆小七一听，擦，这我熟啊，不就是女娲补天的故事吗？怎么你们世界也有这神话故事？那这石头，岂不是跟猴哥一个来路？他眼睛一亮，指着这石头说道：“难道这就是那个女神补天剩下来的石头？”不，地基摇了摇头，这是世界脊柱的碎片所化。不过这应该不是我们世界的产物，而是你们世界产出的类似物品。我们那边叫它五色神石，它拥有抵御和对抗毅力的作用，而且本身坚固无比，对神魂有着极大的益处。这也是为什么技能会对它产生不了任何作用的原因，因为它是这个世界孕育的盾牌，抵御着外来侵略力量。这技能本身是异世界的力量体现，所以才会对它起不到任何作用。说着，他眼里流露出悲哀的神色。只可惜，这块五色神石已经被侵蚀了。陆小七听得有点迷迷糊糊，大概意思还是理解了。这个石头应该就是本土抵御外界入侵的一种手段具象化出来的物品。副本属于外界侵入这个世界的征兆，而由副本带来的力量技能会被这个石头本能的拒绝掉。只是，这个被侵蚀一说又是怎么回事？戈兰看出陆小七的迷惑，他淡淡的开口道：“你用探查技能看一眼就知道了。”陆小七一眼使用出真实之谋，这才发现可能是因为戈兰炼化的原因。又或者是因为他的介绍，让陆小七对这个事物有了了解。他现在居然可以看到这奇异石头的部分信息。五色神石破坏力低于星号星号，星号星号的攻击无法对其造成损害，无视所有技能伤害和限制效果。佩戴后神魂永固加五千，异常抗性加三千，修炼速度正百分之三百。陆小七，这是个什么神仙玩意？陆小七还是头一回看到拥有六条属性的物品，虽然有三条属性依旧是不可见的问号状态，但是仅仅上面的三条也非常的刁了。要知道，这玩意可是材料啊，还没被加工成道具。打造成装备呢，这就已经具备六条属性了。要是用它打造一身装备，那岂不是？不过想到这里，他猛地一愣。磁条，这玩意能看见磁条了。他不可思议的回过头看向戈兰，地基点了点头。没错，就是你想的那样。陆小七顿时心凉了半截。这等同于什么？你电脑装了个防火墙，结果发现防火墙中病毒了。看样子这个世界的处境是真的堪忧啊。不过陆小七现在想这些有的没的还为时尚早，毕竟他虽然 BT 程度九颗星，但是还没强到能够扭转整个世界局面的程度。他只能先默默苟发育，先利用副本的力量加快自身的成长，最后才能对抗副本的入侵。这叫以其人之道还治其人之身。他长长的出了一口气，心情略微复杂，看向地基，不由问道：“这玩意儿怎么用？佩戴吗？”戈兰摇了摇头：“不是炼化，将它和你自己的灵魂融为一体，你自然而然就会拥有它全部的力量。到时候体悟法则，进入下一个境界就会变得轻而易举。”说到这里，他又有些可惜的看了这五彩斑斓的黑石头一眼。只可惜这分量有点少，只够一个人用。你先拿去用吧，我现在这情况。他自嘲地笑了笑，用了也似乎就那样，不如先加速你的成长，至少有希望在这个世界彻底毁灭之前成长到。他收口不言。现在说这个似乎还有点太早了，毕竟陆小七离那个至高的境界还差着十万八千里呢。现在说只会给他带来更大的压力。陆小七也听出了他潜在的意思，但是他只是微微一笑，哼，看不起谁呢？我可是外挂选手。然后他将地基手里的石头捏出手掌，放进了包裹栏。然后在地基难以置信的目光下，他直接掏出来一把五色神石，那形状、色泽、大小都和之前的那颗一模一样。莫、哦，不要抢，一人一把，人人有份。戈兰的 CPU 差点被他这一匪夷所思的举动给干烧了。虽然跟了他这么久，知道他有一身十分古怪的秘密，但见到眼前这一幕，他还是忍不住瞪圆了那双卡兹兰大眼睛。这是什么逆天的操作？凭空造物？这种级别的神物也能制作？这家伙究竟是什么来路？他呆呆的看着陆小七，一时心念百转，不知所措。说陆小七弱吧，他偏偏能轻而易举的做到别人难以达成的事情，比如复活，又比如这一手造物。但你说他强吧？说实话，巅峰时期的地基可以把陆小七按在地上摩擦。对，指的就是现在的陆小七。别看他现在功高雪厚，防御力也不低，自保能力也多得离谱，更是上上下下左右左右包吧，加了一百条命。
，但地基是何等人物？他之前的境界换算到这个世界，那就是日曜巅峰，离突破日曜进入下一个阶段只差半步之遥。到了他这个级别，玩弄规则已经是随心所欲的手段了，哪怕是陆小七在他的手里，也只不过是一件耐操的玩具罢了。琢磨不透，魏时琢磨不透。地基摇了摇头，不再去纠结这个。反正陆小七越强越诡异，对他来说越有利。他们现在的关系，用一条绳上的蚂蚱来形容最合适不过了。虽然不好听。但是非常贴切，那平等契约可不只是将两人的位置摆放成了对等那么简单，两人的生命、部分的实力，甚至是一些属性都关联在了一起。不然，为什么地基可以轻而易举地进入陆小七的丹田，抱着他的金丹炫？也就是因为他现在只剩下灵魂残躯，状态过于低迷，这才体现不出他的作用。等他恢复过来，陆小七借用他的力量，哪怕是依旧只有金丹级别，但杀个日药也跟玩似的。哎，想这么多干嘛？还是抓紧时间恢复要紧。地基摇了摇头，神色镇定下来，总算恢复了点往日的风采。陆小七看着他搂着一抱五色神石，就要往自己丹田里钻，贴心的来了一句：“你拿这点够不够啊？不够跟我说，我多的是，可别的没啥，就是突出一个字，豪横。”戈兰在半空中闻言都打了个踉跄，一句话没说，默默的引入陆小七的身体里面。在他奇妙的力量加持之下，明明是食物的五色神石，居然也毫不费力的穿过陆小七的衣物，进入了他的体内。不得不说，这玄幻小说还真就没什么科学可言。又过了几天，陆小七最近一直专心陪着姐姐游山玩水，领略帝都的大好风光，品尝当地的特色美食，那花钱就如同流水一般。不过他丝毫不在意，钱财对现在的他来说，不过就是一串数字罢了。只要姐姐开心就好。他对钱没有兴趣。趁着几天功夫，他也去了一趟帝京大学。不过并不是去提前报道的，而是趁机在学校周边买了一套小公寓。毕竟他和姐姐要在这里住三年时光呢，没有房子可不行。不得不说的是，这里的房子的确贵，哪怕是五环以外的学校，旁边的房子也比荣城贵了五倍不止。看得陆小七只想唱啊，五环，你比四环多一环。不过一想到这的房子里，学校只有几百米，只要他想，随时都可以回来见姐姐。最后他还是咬咬牙买了。值得一提的是，买房那天还发生了一件趣事。他带着姐姐刚刚看完房子，在准备回家的路上，一个骑着机车的男子呼啸而过，就在陆小七面前不远处，将前方一个女子手中提着的袋子一把夺走。卧槽，飞车抢夺！陆小七都惊呆了，这种情节他也就是听说过而已，没想到居然真的发生在了他的身边。不是说地精的治安很好吗？有无所不在、无所不知的早阳群众，居然还有人敢以身犯险啊！被抢的女子也惊呆了，直到那人走远，她才像是反应过来了一般，发出一声刺耳的惊叫。小七，姐姐看着那被抢的女子，不由喊了一声。陆小七明白姐姐的意，知道她是有些同情这个被吓傻了的姑娘，但是又担心让弟弟出手相助的话会给她带来麻烦，于是试探的问了一声。她笑了笑，低声道：“放心吧，那人只是个普通人，我去给他抢回来。”说着，她放开了自己金丹级别实力的速度，眨眼的功夫就追上了在前方疾驰的机车党，一把将其从飞驰的机车上薅了下来，并且顺手将他的作案工具指的是机车收入储物戒指当中，然后拎着已经吓傻了的抢劫犯回到姐姐身边。姐姐还在安慰那女子，没说两句。就看陆小七笑嘻嘻地提着袋子回来了，那个戴着头盔的男子则被他扔在地上，一动也不敢动。女子接过袋子，一脸感激地看着两人，谢谢，真的太感谢了。陆小七摆摆手，没事儿，都是小意思。结果话还没说完，就看那女子转头就将手中刚失而复还的袋子扔进了一旁的垃圾箱，完事还不忘拍着手跟陆小七接着道谢，实在是太感谢您了，谢谢啊，陆小七，感情人抢了你一个垃圾袋啊，那你让他们什么劲儿？那地上趴在的抢劫犯也是一脸晦气，被人抓住也就算了，居然还是因为抢垃圾。血亏啊！欢乐的时光过得总是特别快，转眼就到了开学季。帝京大学门口人来人往，全是来报道上学的新生，个个面带笑容，神采飞扬。毕竟帝京大学的名声，放眼全球冒险家学院，那也是数一数二的。能考上帝京大学的人，那都是天之骄子，当之无愧的冒险家时代弄潮。普通家庭要是能出一个考上帝京大学的冒险家，那绝壁是祖坟都冒青烟了。这个牛能吹三代的。陆小七和姐姐自然也挤在这人群中。本来以陆小七的意思是不需要姐姐来的，她一个人就足以把这些事情搞定了。但是却执拗不过固执的姐姐。从小到大，陆小七每次开学报名，哪怕是姐姐的身体再差，都会亲自前去给陆小七报名。如今身体恢复的七七八八了，又怎么会缺席这么重要的时刻呢？两人排着队来到报名处，报名处的老师是一个中年大叔，打扮得非常正式，似乎是想给前来报道的新生留下一个良好的印象。他原本在电脑上飞快的敲打，登记着学生的信息，刚忙完上一个，一抬头看见姐弟俩手拉手站在他面前，他也愣了一下。陆小七就不用说了，本就是少年郎，姐姐只比他大三岁，因为陆小七不惜耗费自身修为给姐姐调养，此时也看起来非常的年轻漂亮。一时之间，让老师分不清究竟谁才是学生，谁是家长。总不可能两个都是吧？您好，请问是哪位同学来报道的？他客气的询问道。是我弟弟。姐姐自豪的挺了挺胸口，掏出带着陆小七头像的录取通知书递给中年人。报名处的老师原本还不在意，结果拿起录取通知书一看，顿时眼神就变了。作为登记信息的报名老师，他自然是提前了解了各个有名的新生。陆小七的大名可谓是如雷贯耳，赫赫有名，全国唯一一个文武考满分的高考状元。他能不耳熟吗？前一段时间，为了争夺这个状元郎。各个名校差点把狗脑子都打出来，好在帝京大学技高一筹
，他立马站起身来，脸上堆满了笑容，声音也变得温柔起来，对着陆小七说道：“陆同学，欢迎您来到帝京大学，您里面请。”姐姐也被他这副模样给弄懵了，呆呆地问了一句：“这登记报名还没完成吧？”“哦，这个领导早就有了安排，吩咐了在下再次恭候陆同学的大驾光临，您且随我来便可。”说着，他转身给另外一个稍显年轻的老师吩咐了两句，亲自领着姐弟二人进了学校。看得出来，这位久经社会打磨的精英老师口才是相当的不错。一路上察言观色，一直滔滔不绝地给两人介绍这帝京大学的文化和历史。这所学校的历史非常悠久，基本上可以追溯到三百年前副本刚刚降临的时候。一开始成了的并不是学院，而是研究所，专门用于研究副本的相关信息。发展到后面，就成了龙国历史上第一所冒险家学院。很多考核的标准和制度都是由帝京大学的教授们制定的。帝京大学前后经历过多次扩建，从原来占地八百亩的面积，已经扩充到了五万多亩地的规模。在这个寸土寸金的帝京，能拿下这么大面积的使用权，可见国家对该学校的重视程度有多高。由于在校的老师学生都是冒险家，这点距离还不算为难他们。但若是换做普通人，从宿舍到教室去上课，如果不吃早饭，体质差点都能给他走晕过去。不过学校也是考虑了，除去师生以外，还有不少职工是普通人的情况。所在在学校是由免费的校车和观光车，以供身为普通人的职工和外来人员使用的。这个中年大叔就很有眼力劲，一眼就看出姐姐体质一般，估计是个普通人，所以带着两人乘上了观光车，一路上欣赏校园内的风景，顺便给两人介绍校园内各个建筑，什么教学楼、实验楼、图书室、科研楼、运动馆。竞技馆，一直到了他们此行的目的——行政楼，这才停了下来。行政楼也建得非常的气派。陆小七对建筑实在是了解的不多，反正看起来就两个字形容：漂亮。进了行政楼，三人乘坐电梯直达三楼。到了一间办公室，一路上滔滔不绝的老师突然安静了下来，整理一下衣冠，毕恭毕敬的敲了敲门：“王院长，您邀请的贵宾到了。”王院长，陆小七和姐姐对视一眼，皆看到彼此的神色有些诧异：“拜托，报个名而已，不至于还有从院长这里过一道吧？”这里要说明一下。一个冒险家学院最高的领导人就是校长，校长一般有多名，一正两副，甚至更多。校长下面的就是分管不同院系的院长，然后是系主任。请进。一个女生传了出来，陆小七只觉得隐隐有点耳熟。中年大叔将门推开，做了一个请的姿势，示意两人进去。里面的装修可谓是非常奢华，雕梁画栋嘛，富丽堂皇，地毯甚至都直接铺到了门口玄关处，踩上去软绵绵的。陆小七还在纠结到底是换鞋还是不换鞋，结果人影一闪，他只觉得香风扑鼻，身旁的姐姐就被人给夺走了。哇！小婉仪，想死你了我！来亲一个 ，no 啊！陆小七一头黑线的看着两个美女贴贴，有点吃味的双手叉腰。喂，你怎么肥四？多大个人了？能不能像我一个成熟稳重点？来者正是王嫣然。他在荣城帮陆婉仪治疗了一段时间，经过这么久的相处，明显和姐姐已经建立了相当深厚的友谊。一来是因为姐姐外柔内刚，身子骨又弱，谁见了也得泛起几分怜惜之情；二则是这女人之间的友谊属实是不怎么讲道理的，也许就是某一两句话引起了共鸣，就能很快的统一战线，成为一家人。王嫣然虽然是个日曜强者，但是她的真实年龄的确是个谜。不过想到她能跟赵雪芹成为无话不谈的好闺蜜，她的心理年龄可见一斑。哼，你管我！王嫣然冲陆小七做了一个略略略的表情，一脸坏笑的说道：“小婉仪，这么久没见了，让姐姐来帮你检查一下身体。”说着，她一双小手就开始不老实的在姐姐身上游走起来。啊，不要了，嫣然姐！陆婉仪落入魔爪，无力反抗，只能任人摆布。咦，怎么感觉你这个比之前大了一些呢？王嫣然诧异的在胸前比划了一下。姐姐的脸蹭的一下就红了起来。喂，够了！陆小七看着两人打闹，瞪圆了双眼，一脸羡慕、滑趣、气愤的表情。这个人居然当着自己的面，连我都没有，硬了，拳头硬了。怎么着？王嫣然放开羞涩的陆婉仪，双手叉腰，理直气壮的瞪着陆小七。我作为一个医生，关心一下自己病人的身体状况，有什么问题吗？有你这样关心病人身体的吗？陆小七比划了一下，示意刚刚王嫣然的手不怎么规矩。都是女孩子，怕什么？王嫣然哼了一声，倒是你，仁者见仁。赢者见赢，你刚刚想歪了什么？自己说吧。呃，陆小七一时语塞，连忙转口道：“胡说，明明就是你在欺负姐姐，我看不下去了而已。”再说了，王院长，你能不能把关心病人这件事放在正事以后？陆小七语重心长，咱先把入学手续办了，行不？你的入学手续早就弄好了。王嫣然嫌弃的瞄了他一眼：“你不会以为我堂堂一个教授兼院长会亲自给你办手续吧？我只不过是喊他把陆婉仪带过来而已。谁知道这家伙会错了意，居然把你也给带过来了。”王嫣然一脸晦气。看他那模样，似乎是觉得陆小七站在这里有点碍眼了。陆小七，王嫣然见他无话可说，哼了一声，随后亲热的拉着陆婉仪往屋里走。小婉仪，跟我来，我帮你好好检查一下。对了，病人家属禁止入内。他回头蔑视的看了一眼陆小七，头一昂，甩着双马尾，带着姐姐走进了里面的房间。砰，超大声，房门紧闭。陆小七，他一脸莫名其妙，感觉自己似乎受到了某王姓女子的针对。这小王是怎么了？吃错药了吧？怎么跟自己说话夹枪带棒的呢？其实王嫣然玩这一出，自然不是突如其来的。她是在为她的好闺蜜出气。王嫣然从赵雪芹含糊不清的话语中了解到，陆小七和赵雪芹居然还没有正式在一起。更可气的是，高考以后两人居然分道扬镳了，一直到现在也没有联络过一次。
。陆小七不是在下副本，就是在陪姐姐，确实是疏忽了赵雪芹，撩完就跑，一点责任都不负，这不是妥妥的渣男行为吗？王嫣然感同身受，义愤填膺，打定主意了，在跟陆小七见面之时，必定要给他一个教训。咦，小婉仪，你是不是吃什么好东西了？怎么感觉你的身体状态比之前好了很多呢？活力十足，比正常人还要强上不少。嘻嘻，没有，是弟弟哦，他最近教给了我一套体操，我跟着练了一下，感觉很有用呢。王嫣然跟陆婉仪在房间里嘀嘀咕咕的声音透过门穿了出来，被感知敏锐的陆小七听了个大概。陆小七一脸欣慰的点了点头，自己的努力果然没有白忙活，按摩加修仙果然还是有搞头的。哇，就连身材也比之前好了很多哎，体操能有这么厉害的效果？王嫣然有点狐疑，你说强身健体、没体塑性我也就认了，你这个尺码悄悄增大的胸肌是怎么回事？练什么体操能有这个效果？丰胸操也不带这么明显的吧？哼，我读书可老多了，你骗不着我。呃，这个应该是个人体质原因吧。陆婉仪小脸通红，娜娜的说了一句：“他总不能说是弟弟搞的鬼吧？”自从他坚持每天给自己疏通脉络以后，自己就像是进入第二次发育一般，不光是胸围，其他部位，包括身高，都悄无声息的长了一些呢。哎，这弟弟手法倒是越来越好了，每次都弄得自己酥酥麻麻的，软成一滩，都羞死人了。在外面偷听的陆小七也脸色一僵，帅脸一红，脑海不由自主的浮现出姐姐玲珑曼妙的身姿。嗨嗨，阿弥陀佛！他赶紧正襟危坐，目不斜视，双耳不闻，装作什么也不知道的样子，甚至为了掩盖自己的心虚。他还吹起了口哨，良久之后，大门打开，检查完毕的王嫣然一脸诧异的带着脸上还挂着丝丝红晕的陆婉仪走出房间。他怪异的瞅了陆小七一眼：“你去哪搞的什么健美体操？效果还挺好。你姐姐的身体状态算是维持住了，只要这样坚持下去，就算不觉醒，似乎也没什么问题了。”陆小七松了一口气，脸上露出欣喜的笑容，眼神却更加坚定了。他当然不会满足于这点，姐姐的天赋觉醒，他势在必得。这个仙，他要帮姐姐修；这个神话天赋，他也要帮姐姐拿。姐姐为了他失去的东西，他必定要百倍。千倍的帮姐姐拿回来。王嫣然看他脸上的真挚的表情，也隐隐猜到了他的想法，心里微微有所触动。这家伙看上去真的不像是一个不负责的渣男啊！莫非是自己猜错了？不过这不是重点。他咳嗽一声，那啥，你拿体操给我说说，我帮你看看有没有什么值得修改的地方。嗯，你不要误会，我可不是贪图你的体操，我只是单纯的为了更好的帮助小婉仪罢了。万一他练你那个东西练出问题了咋办？嗯，你看我信不信？陆小七瞄了他一眼，对于他说的话一个字都不会信的。不过人家好歹算是救了姐姐一命。作为知恩图报的陆小七，他一向是不会亏待了对自己人好的朋友。他也就乐得装糊涂道：“姐姐那里有一本我给她绘制的手册，如果你需要的话，我也可以给你重新绘制一本更详细的。”那感情好，给我来本更详细的。王嫣然脱口而出，随即他又反应过来，连忙补救道：“肯定是越详细越好，为了帮他更好的把关嘛。”上交了体操手册，王嫣然看陆小七总算顺眼了不少，没有再找他麻烦，拉住陆婉仪嘀嘀咕咕，说：“中午要带她去吃好吃的，帝京大学的特色美食。”嗯，不带陆小七。陆小七在一旁听的是一脸无语，陆婉仪也捂着嘴咯咯直笑。他算是看明白了，指定是弟弟得罪了嫣然姐，不然嫣然姐才不会这么针对他呢。哼，坏弟弟，活该！陆小七见两个女孩子打得火热，他根本插不进去，姐姐也不搭理他，他自己也觉得没意思，便站起来说自己打算去校园里逛一下，溜了溜了。于是他问王嫣然借了校园卡。说实话，帝京大学的环境确实不错，花园式的校园，点缀的五彩斑斓，更显得生气盎然。一座座别具风格的教学楼，在翠绿欲滴的树儿和娇羞欲语的花的装饰下，更平添了一份勃勃的生机，自然形成了一种人工美和自然美的景色。在校道旁的花草树木随风摇曳，袭来了一股花卉的幽香，送来了一阵青草的新鲜，更带来了学习的气息，沁人心脾，令人陶然欲醉。陆小七缓缓地走在这古老校园幽静的长廊中，通过墙上挂着的古代名人韦氏画像，他能感受到这两百年来前人的气息似乎在穿梭流动，厚重、深邃、睿智。长廊下面是一湖碧波，透过清澈的湖水，隐隐能够看见不少鲸鱼在里面游动。陆小七正欣赏着校园的美丽景色，迎面却走来了一对男女，两人亲密的手拉着手，宛如一对热恋中的情侣。长廊并不宽，恰恰能容下两个人并排而行。陆小七为了让他们先行一步，闪到了一旁。没想到他这个举动反而引起了两人的注意。男子看了他一眼，并没有太在意，又回过头跟女生聊天。而女子就不同了，她一眼望见陆小七，不由得眼睛一亮，立马松开了和男子紧握的手，微微落后了男子一步，假装撩头发一般，偷偷打量了陆小七好几眼。待双方擦肩而过后，他依旧不忘记回头瞄陆小七。陆小七虽然没有将注意力放在两人身上，但是他的感知能力，放眼整个龙国也算是数一数二的。女孩子自以为隐秘的动作，丝毫没有瞒过陆小七的法眼。他前一阵子刚被人暗杀，对于这种偷摸打量自己的视线比较敏感，不由得就分了神，注意力落在了女孩子身上，这才发现这个女子打扮的也是相当的火辣。今儿的天气因为太阳公公有事请假了，算是入秋以来最冷的一天。但是这个女生依旧超短裙，配露着小蛮腰的短板上衣，肆无忌惮地彰显着自己的青春与性感。妆容倒是十分清纯，但明显看得出脸上有修饰过的痕迹。背着一个可爱的女士包，打扮的非常时髦。旁边的男生倒是显得普普通通，穿着一身校服，上面还印着学校的 logo， 剃了个短寸，看起来十分
，顿时在看向男生的视线就多了几分同情。那啥，爱是一道光。两人已经慢慢走远，陆小七也收回了目光。本以为这件事情就到此为止了，没想到他敏锐的耳力却听见女孩子突然脆生生的问男生：“宝宝，如果有一天你发现了一个比我更优秀、更漂亮的女孩子，你会喜欢她吗？”男孩子似乎是欲擒故纵，故意逗弄女孩：“那可不一定哦，你总不能阻止我去追求幸福吧？”不过你放心，我觉得我这辈子都遇不上比你更好的女孩了。遇见你是我，那我们分手吧。男生煽情的话还没说话，直接被女生打断了。嗯，有瓜。陆小七顿时转过头，躲在柱子后面开始围观。男生张了张嘴，剩下的话全被卡在喉咙，咽了下去。他看着女孩平静的面容，扯起一个笑脸：“亲爱的，别拿这种事情开玩笑，我没有跟你开玩笑。”女孩子理所应当的说道：“因为我遇上了比你更好的人，所以我们分手吧。你总不能阻止我去追求幸福吧？”男生，他不可思议的看着女孩，前面两人不还是好好的说说笑笑吗？怎么突然就提了分手？看女孩子转身要走，他连忙问道：“那我算什么？”女生也很淡定，算你倒霉。男生依旧不甘心，拉住女生接着问：“那我们之间的回忆算什么？算你记性好。”女生非常绝情的甩开男生的手，男生茫然了，喃喃道：“那我们之前的海誓山盟算什么？算成语。”女生冷漠的吐出三个字，男生愣住了：“那我这段时间的付出算什么？”他想起每天早上给女孩子带的早饭，下午排队帮她买的奶茶，自己辛辛苦苦打工积攒数个月给她买的生日礼物，算社会实践。那我为你删除所有的异性算什么？男生有点癫狂，他的神情专注、孤注一掷。此刻尽数化作笑话，算你狠。女生丢下最后一句，转身离开，只留下原地缓缓蹲下、失声痛哭的男孩。陆小七，他也被这惊人的反转给震懵了，一言不合就分手，这么干脆的吗？比小浣熊还干脆。但令他更猛的还在后面。只见女生一路小跑过来，停在了正在吃瓜的自己面前，甜甜的说道：“这么学弟，你应该是今年刚报道的新生吧？”陆小七下意识的问道：“你怎么知道？”女生嘻嘻一笑，因为像你这么帅的学弟，如果不是刚报道，早就被我注意到了。陆小七。我叫楚雨前，是你三年级书法班的学姐，叫我楚学姐就好了。女生不，楚雨前伸出手，学弟怎么称呼？好家伙，原来是你，玉警官，陆小七，我叫江静夫，擅长抢手猎炉。他对着楚学姐一本正经的抱拳道：“刚刚学姐的拉扯技巧，实在是令在下叹为观止。”楚雨前对于陆小七的话也不以为意，对他不跟自己握手也不感到尴尬，似乎脸皮厚的根本不在乎，反而笑着说道：“原来是江学弟啊，我就叫你小夫好了，小夫学弟，你初来乍到，对这里的环境还不太熟悉，要不要学姐带你好好的了解一下？”不了，我怕大雄看了会生气。陆小七满嘴胡言乱语，后退两步，准备开溜。哎呀，先别急着拒绝，学姐跟你好好讲讲咱们学校。谁知道这个静香？呸！这个楚雨前得寸进尺，深知敌退我进的拉扯奥义，反而更加热情的贴了过来。他根本不在乎陆小七话里话外的抗拒之意，主打就是一个纠缠。这感觉就像是，就像是狐狸精遇上了唐三藏一般。陆小七摸摸脸，虽然自己也知道自己玉树临风，风流倜傥，英俊潇洒，才高八斗，貌若潘安，自诩一朵梨花压海棠，人送绰号玉面小飞龙。但是也还没有达到人见人爱，车见爆胎，啤酒见了打开盖，小姐姐见了跟男朋友分了手也要扑上来的程度吧？莫非有诈？陆小七心中计较一番，打定了主意。看我给你来个印度尼西亚甩出来的墨西哥葱油饼、包裹咖喱五香、麻辣土耳其烤肉饭之绝命毒师式，将计就计，直接缠得你眼泪从嘴角淌出来。他微微一笑，很是倾城。既然如此，那就麻烦学姐了。我想去图书馆看看，正经大学生哪个会去图书馆啊？楚雨前愣了一下，小夫学弟去图书馆做什么？况且你学生卡都没办好，也不能进啊。没事儿，我溜达。陆小七摆摆手，一脸诚实的回答，主要是想感受一下帝京大学的学习氛围。氛围。学姐眼睛亮了起来，脑海中已经幻想出图书馆中两人依偎而坐，在温暖的阳光下静静看书的画面了。这感觉不要太美。学姐当机立断，好，我这就带你去。一路上，陆小七不动声色的摆脱了学姐的多次纠缠，总算来到了图书馆门口。这个门要刷学生卡才能进哦。他指了指前面的闸门，回头温柔一笑。我猜学弟现在应该没办好卡吧？没关系。刷学姐的眼，他拿出自己的学生卡，在陆小七面前晃了晃，可以两个字还没说出口，只见陆小七一脸淡定的掏出一张和他学生卡不太一样的卡片贴了上去，感应器瞬间亮起绿灯，滴，教师卡，教师卡，学姐眼睛都直了，难道这位看着如此年轻帅气的小哥哥，居然是帝京大学特聘的教师吗？那这也太刺激了吧！一想到将他拿下，任凭自己摆出各种姿势，楚雨前就感觉有点腿软，他呆呆的刷过卡，来到陆小七身边，眼巴巴的看着他手上的教师卡，小哥哥，你这卡哪里来的？他没有再称呼陆小七为学弟。反而用甜的发腻的声音喊了一句“小哥哥”，毕竟再喊学弟已经不怎么合适了，因为人家掏出来的卡比他都大。这个啊，陆小七将卡片揣好，随口说了一句：“我问我朋友借的。”这话倒是不假，他的确是问王嫣然借的。说起来，以他们俩的关系，说是朋友也不为过。毕竟在荣城，这个臭女人可是厚着脸皮蹭了他好几顿饭呢。借的呀，楚雨前松了一口气，又有点失落。看样子，紧张刺激的师生恋是没希望了。嗯，不对吧？他啥家庭啊？为啥能借到教师卡？这卡在学校里就像是身份证一样，很多东西都是跟他绑定的，岂能随意的借给别人？关系不好的别说借了，看一眼都不可能给你看。
毕竟上面还有贴照片呢。由于校园拍照师傅的手艺一言难尽，很多人的照片都不忍直视。关键是不知是处于什么目的，学校还专门规定了上面的照片不得隐藏、遮盖起来，引来无数人吐槽。这种丑照岂能外露？这位小哥哥看起来不简单啊！楚雨前眼睛发亮，开始了一系列的联想。陆小七才不管他想什么呢，他来图书馆自然不会是真的闲得蛋疼、没事干才来的。毕竟正常大学生谁来图书馆啊？他是听王嫣然说了。那个能爆出黄金苹果的副本攻略，只有在帝京大学的图书馆才能查阅相关的资料，这才突发奇想要来图书馆的。他往前走了两步，却刚好撞见一群人出来，为首的是一个扎着马尾辫的女生。她跟陆小七打了个照面，也许是被男色所迷，不由得多扫了几眼陆小七，但她还是很快就恢复如初，移开了视线，最终目光却定格在陆小七后面的楚雨前身上，神色一变。马尾辫冷笑一声：“哟，这不是我们的海后楚吗？几天不见这么拉了，你的舔狗男朋友呢？这么快就玩腻了，将别人踹了？怎么，你今天也想着要来图书馆学习了吗？”怕不是因为临考了，想要临时抱佛脚吧？陆小七，好家伙，原来这个渣女是有前科的啊！看来刚刚是他自己想多了。楚雨前淡淡的看了那帮人一眼，根本不屑于回答马尾辫的讥讽。他遗憾的看了一眼陆小七，知道有这帮子人搅局，他之前的计划是实施不了了。不过没关系，只要这个江静福还在校园内，那就注定逃不出他的五指山。他对着陆小七温柔一笑：“小哥哥，看样子今天不凑巧，我这边还有点事要去处理，不能陪你继续逛了，咱们下次再见。”说完，他摆摆手，算是跟陆小七道了别，也没有问他要联系方式。就这样潇洒的离去了，全程无视了一旁的马尾辫。马尾辫被他这嚣张的态度气得满脸通红，要不是旁边的人拉着，估计他都能直接冲上去跟楚雨前干一架。陆小七摸了摸鼻子，趁这帮人的注意力还不在自己身上，赶紧闪人。似乎每个图书馆的环境都一般无二，大同小异。阅读区零星的坐着一些学生，安静的捧着书本看书。不远处是一排排陈放着典籍的书架，这是千百年来人类智慧结晶的象征。陆小七穿过一楼，凭借教师卡，毫无阻碍的上了二楼。二楼的书籍远远比一楼更加宝贵，没有权限或者是权限不足的学生很难进入，大多数都是老师们才会上去查阅一些资料。陆小七根据不同的分区上面挂着的指示牌，很快就找到了自己想要查阅的书籍。他拿着足足有新华字典那么厚的书本，就靠在书架上慢慢翻开。这本书名叫《帝京大学副本详录》，上面记载了在帝京大学有权限可以前往三万九千七百多个副本。而陆小七手上拿的并不是本体，而只是他的目录而已。他的详细内容基本上占满了这附近的几个书架，里面记载的大部分副本都是困难级别以下的。适合给教师用来带着学生们完成实操演练。当然，困难级别的副本也不少，共有327个，写的也比其他简单和普通的副本详尽。基本上是每一个副本都会单独拿一本书作为介绍，里面会列举在副本中遇见的每一个怪物的特征、能力和弱点，还有可能会出现的场景、陷阱、阵法和结界。最重要的是，还有通关的小技巧以及适合这个副本的配置推荐、装备推荐等等。而副本中可能会收获的掉落物也在其中。而到了噩梦级别的副本，就只剩下屈指可数的几个了。每一个噩梦副本都象征着无数条前人的性命，里面的资料至关重要，被单独存放起来，每一个都需要足够的权限才能解锁。这些资料都是花费了帝京大学的教职工大量的精力，呕心沥血编写完成的。所有的数据是这所学校成立以来，通过各种方式收集到的副本资料，非常宝贵。言尽外传，陆小七拿着目录不断翻阅，很快就从相应的区域找到了自己所需要得到那本副本资料。只见上面写着四个大字：圣元副本。陆小七迫不及待地翻开了书籍，上面开始讲述进入副本的相关注意事项。一转眼就来到了黄昏。夕阳斜斜的打在陆小七的侧脸上，终于让他回过了神。他缓缓合上书，长长的出了一口气，掏出手机看了看时间，他自己也有点懵。一本记载着困难级别副本的书，他足足看了七个小时，还没看完。再晚一点，图书馆都要关门了。只可惜二楼的书籍是不能外借的，不然他高低的刷王嫣然的卡，将其带回去，翻来覆去再看几遍。这倒不是说他过于谨慎，以他现在的实力，除去噩梦副本不敢说，通关一个困难副本，其实对他来说已经是手到擒来。但毕竟是关姐姐的天赋觉醒，他绝不能掉以轻心。知己知彼，百战百胜。你就算能秒杀 BOSS， 但是你知道黄金苹果这个关键道具该怎么掉落吗？究竟是要击杀什么特定怪物，还是需要满足什么条件才会出现？又或者是必须遵从什么规则才有几率获得？作为一个能够对普通人生效的特殊道具，其价值有多重要不言而喻。这种道具一般都是在噩梦级别的副本才有可能产出的，而现在这个困难级别的副本居然能产出和法则有关的道具，其掉落率和难度系数可想而知。磨刀不误砍柴工，这会儿在图书馆里多看几眼，总比到时候下副本刷个几百次依旧不出好的多。一天没吃东西。哪怕是金丹强者陆小七已经拥有了辟谷的能力，但是空空的胃袋总让他感觉缺少了什么。于是他寻人问路，经过一番波折后，来到了帝京大学的小吃街。每所大学旁边也许都会有这么一条神奇的美食街——物美价廉，里面的食物五花八门，丰富多彩，而且普遍味道还比学校食堂好上不少。相对于其他地方而言，价格又会便宜许多。如果是换作是以前，陆小七肯定会回家享受姐姐的爱心晚餐，这绝对比什么小吃街香得多。但在此之前，陆婉仪已经发短信告诉他，自己跟王嫣然在一起，晚上可能就不回去了，让陆小七不要担心。好家伙！这个臭女人居然把自己姐姐拐走了！陆小七咬牙切齿，无能狂怒，只能化悲愤为食欲，在小吃街大开
。等他摸着微微鼓起的肚子，略带满足的出来之时，就连小吃摊都打烊了大半条街，只剩下卖夜宵和外卖的老板还在坚持。请问是陆小七同学吗？一大早，陆小七就被手机吵醒，电话那头是一个女生，她客气的询问道：“我是，请问您哪位？”陆小七懒洋洋的说了一声：“陆同学您好，我是您班级的辅导员。”今天下午两点，请您到 Triple X 集合参加班会，有一些事情需要提前给同学们交代一下。不知道为什么，陆小七总感觉电话那头的辅导员有点拘谨，对待自己班上的学生居然这么客气。他摸了摸头，答应了下来。好的，请问老师怎么称呼？哦，忘了自我介绍了。老师的语气有点慌乱。我叫林宥嘉， 2 3岁，岳辉初期，地精本地人，毕业于南华冒险家学院，身高162。等等，陆小七一脸黑线，这辅导员怎么有点不对劲啊？问你个名字，怎么连底裤都爆出来了？我如果不打断施法，你是不是就要说三围了呀？咱就是说，这也不是相亲栏目吧？知道名字就可以了。陆小七说了一声：“哦。”林宥嘉恍然大悟，这感觉反而陆小七更像是辅导员，而林宥嘉成了学生。今儿的分儿甚是喧嚣，艳阳高照，路边过往的学姐们打扮的甚是清凉，花枝招展的，长势喜人。陆小七走在路上，无聊的打了个哈欠。此刻已经是下午一点五十，可他依旧不慌不忙的迈入教学楼。他拿着一杯刚买的奶茶，慢悠悠的爬着楼梯，时不时还抿上一口。经过他的精密计算，他到达教室的时候，时间应该刚刚好在两点整。这种从容不迫的自信，来源于蝉联荣成中学三年彩铃王子的称谓。作者一般写这种画面，那肯定是不会白写的。不出意外的话，他马上就要出意外了。哎呦喂！果不其然，在楼梯的拐角处，一个着急忙慌下楼的身影，正好跟他面对面来个撞击。哗啦！陆小七纹丝不动，对面的人却摔了个屁股蹲，怀里捧着的东西散落了一地。陆小七定睛一看，居然是一个眉清目秀的男孩子。他剃了一个类似于西瓜头的发型，戴着一副黑框眼镜，看起来呆呆傻傻的。此刻正龇牙咧嘴的揉着屁股，看样子是摔得不轻。嘿嘿，这位同学，你没事吧？陆小七看他年纪应该和自己相仿，行动又如此冒失，排除了他是老师的可能。又想了想自己的钢筋铁骨，身躯就像是铜墙铁壁似的，他猛地撞上了，估计不怎么好受，于是满怀歉意的问了一句。这个西瓜头男孩看了一眼陆小七，连忙摇头摆手道：“没事没事。”说着，他就弯腰去捡地上的资料。陆小七出于好心，便说了一句：“我来帮你吧。”“不用不用，我自己来就好了。”西瓜头男孩说道。但是陆小七是谁？那动作不是跟你吹，三下五除二，啪的一下。很快，所有的资料就被捡了起来，整理好交给男孩。确定了手上的资料无误以后，男孩感激的看了陆小七一眼，弯腰道谢，谢谢你。说完，转身离去。陆小七看着他瘦瘦小小的身影，摸了摸鼻子，嘀咕道：“被人撞到了，还跟人道谢，这小伙子也太有礼貌了。”说着，他摇了摇头。突然，他猛地一愣：“糟糕，我迟到了。”站。讲台上，手里拿着花名册的林宥嘉看着底下黑压压的学生，有些紧张。他有一个小习惯，紧张的时候就喜欢抱胸，这让他本就傲视群雄的凸起更加明显。只把台下那帮热血沸腾的小青年看得魂不守舍。此刻，他戴着一副金丝边眼镜，面无表情地扫视着全场，似乎在寻找什么。实际上，他正在一个一个的数数，一、二、三、四、五。他数了一遍又一遍，人数却始终对不上，不是少一个，就是多几个。这让本来就紧张的他更加慌乱，不知所措，甚至有点怀疑自己的能力了。其实这种情况很好解决，挨个点个名，自然就知道是怎么回事了。但是林宥嘉胆子太小了，他往台上一站，下面的一双双眼睛盯着他看，让他一下子就懵了，大脑一片空白。手足失措不止，如何是好了？现在的他只能咬着嘴唇，强撑着面无表情的看着台下，也不知道该怎么开始下一步了。下面的学生看台上的老师一直不说话，忍不住骚动起来，开始跟左右刚认识的新伙伴嘀嘀咕咕。下面一闹，林宥嘉心里更慌了，他甚至都不敢大声的呵斥学生，让他们安静，只是在内心在哭诉。早就说了我不适合这份工作，但是非要我，现在该怎么办啊？嘤嘤嘤！就在这个时候，陆小七啪嗒一下把教室门推开，吓了众人一跳，瞬间吸引了所有人的目光。林宥嘉也下意识的闻声望去。只见外面的阳光透过教室门照耀了进来，光芒中站着一位帅气的男孩，宛如天神下凡。他脸上带着懒散的笑容，伸手摸了摸后脑勺，潇洒且随意地说了一句：“阿、啊、烈，抱歉啊，各位，在下一不小心在人生的道路上迷失了方向，所以耽搁了一小会儿。”说着，他拿起手中的奶茶喝了一口，滋滋有声，似乎是吸到了珍珠。于是他含糊不清地接着说道：“希望大家不要介意哈。”众人，瞧，这个人好嚣张的说：“迟到就迟到呗，非得找一个这么能装的理由，装完了还敢喝奶茶，可恶，好羡慕。”林宥嘉看着那男孩慵懒的神态，不知怎的，心里非但没有生气，反而出奇的平静了下来。他智商又重新占领了高地，小声的说道：“这位同学，您先进来吧，我们要开始点名了。”好家伙，您是真客气。不用多说，陆小七也知道站在讲台上的就是他们的辅导员了。这弱弱的语气，这温和的态度也是没谁了。陆小七点点头，找了个空位坐了下来。辅导员开始点名，点到的人就答应一声道：“听到声音的他，就在花名册上打一个勾。”班上有三十多名同学，很快就清点完毕。看着整本花名册上满满的红色小勾，林宥嘉松了一口气。还好人没少，也没多。他打足了精神，一鼓作气，开口继续说道：“今天请各位同学过来，主要是给大家讲解一下咱们学校的规章制度，
陆小七旁边一男子低声跟他打招呼，眼里带着好奇之色：“你就是陆小七，那个全国唯一一个满分的高考状元？刚刚经历过点名，陆小七那个文武双满分的高考状元身份，自然是隐瞒不住了。”嗯，陆小七点点头：“哎，我很好奇，请问你是怎么做到的？全部都会，一点失误都没有吗？”他一副好奇宝宝虚心求教的模样的问道。陆小七没有多说，只是又嗯了一声：“我的天，这也太牛了吧！”同桌一脸叹服。陆小七见他这模样，心想自己刚刚的样子是不是太高傲了？那不行。我入某人可是出了名的谦谦公子，于是他开口，热情且谦虚道：“哪里哪里，全靠同行衬托。”同桌，你能听听你说的这是什么话吗？交代完事情，将课本也分发完毕，接下来就是竞选班委的工作。有意愿的同学纷纷上台做自我介绍，给自己拉票。陆小七对此毫兴趣缺缺，看得昏昏欲睡。互动环节结束，班委也确定完毕，几个大冤种站在台上笑得阳光灿烂，为自己成功上位感到喜悦。殊不知，这就是他们苦难的开始。有的时候，权力代表的就是义务和责任。班会圆满完成。林宥嘉终于松了一口气，心情振奋地宣布：“好了，今天的班会就到这里，散会。”所有同学闻言起立，纷纷离场。陆小七也是如此，他起身刚准备走，就听忽然响起什么似的，林宥嘉慌慌张张地喊道：“那个，陆小七同学，请等一下。”陆小七闻言走到林宥嘉面前，迷惑地问道：“怎么了，辅导员？”这辅导员个子小小的，大概一米六左右，只有陆小七胸口高，哪怕站在讲台上，也需要微微仰头才能看清楚陆小七的脸。他的模样十分可爱，虽然已经花了比较成熟的妆容来修饰自己，却依旧显得非常年轻，像是一只合法的萝莉一般。最显眼的其实是他那对让他低头看不见脚尖的车灯，哪怕穿着十分宽松的 T 恤，依旧遮掩不住。大胸萝莉 JPG， 林宥嘉见走过来的陆小七，目光炯炯地看着自己，特别是他那俊朗的脸上挂着一丝慵懒的笑意，那漫不经心的表情，仿佛对周围的一切都不在意，整个人似乎都带着一股子不羁的气息，这让他有点慌乱。他想起王院长的吩咐，让他好好关照陆小七。可是，可是，这个人的气势也太强了吧，压迫感十足。王院长，我估计是关照不了啊。林宥嘉脸上勉强挤出一丝笑容，那个陆同学。您的学生卡已经办理好了，我给您拿过来了。一般来说，学生报道的流程里面就包含了办理学生卡，报道完毕只需要等上一天时间，再去办卡处用凭据拿到属于自己的学生卡即可。但奈何陆小七他不一般，他根本就没有走流程，他去报道直接就被带到了王嫣然的办公室去了，所以后面的流程是一个都没走过，自然也就没有办理学生卡这个过程。看样子是王嫣然早就安排好了呀。陆小七接过学生卡，有些奇怪的看了辅导员一眼，不知道为啥，总感觉这个辅导员有点怕自己似的。不过他晃眼看见了自己学生卡上面的照片，不由脸上一黑。全是前一段时间姐姐调皮，趁自己睡着，在自己脸上乱涂乱画的糗照。其实陆小七当时已经醒了，只不过知道是姐姐，便任由她施为了。只见照片上的自己朱唇一点，涂上腮红，画上眼线，闭着眼睛，一脸安详的模样。咔嚓，刚到手的学生卡就在他手上碎成了几块。毫无疑问，这个肯定是某个权限狗滥用私权，以公谋私，故意而为的。不就是笑话了？他职工证上的照片照得特别瓜皮吗？至于吗？打击报复，这是赤果果的打击报复啊！王燕然。陆小七咬牙切齿，又有些痛心疾首。这个混蛋居然把自己姐姐也哄骗着，跟他一起胡闹，正是叔叔可以忍婶婶都忍不了啊！林宥嘉胆战心惊的看了看陆小七阴沉的脸色，艰难的咽了咽口水。咕咚，也许是声音太大的原因，陆小七的视线一下就转移到了他身上。这个学生证都有谁见过了？陆小七压抑着怒火，声音低沉的问道。林宥嘉脸上的笑容都僵硬了，心头忍不住一跳。糟了糟了，他该不会是想要杀人灭口吧？毕竟这张糗照，他毫无疑问是看了的，而且还笑了很久呢。这个。那个林宥嘉结结巴巴的说道：“陆陆同学，您您先别激动，我觉得那个您照的也挺可爱的，比好多女孩子都漂亮呢。”陆小七，那我谢谢你啊，真是谢谢你的夸奖呢。我说，究竟有多少人看到了？陆小七一字一顿再重复了一遍。林宥嘉苦着脸，那个照片是要上传到官网的。陆小七两眼一黑，差点没站稳，倒退两步，撞到了后面的桌子，发出哐当一声。他双手扶着桌子，眼眸微垂，杀气四溢，背后似乎能看到一团黑气开始飘荡。呵呵呵，累了毁灭吧。哈、啊、哈，也许是陆小七散发的气场过于强大，林宥嘉终于顶不住了，丢下一句“我还有事”就先走了，转头撒腿就跑。陆小七倒是没怎么在意这个小辅导员，他双眼冒火，只想找某个王姓女子报仇雪恨。他气势汹汹的来到行政楼，噔噔噔的跑上三楼，来到王嫣然所在的办公室，毫不犹豫，抬脚就踹了上去，一边踹一边喊道：“王嫣然，你给我出来！”王嫣然敢这样捉弄陆小七，自然是将他后续的反应也算在了里面。只见陆小七一脚踹上去。一层结界出现在门上，轻而易举地化解了陆小七的攻击。陆小七见状，更是咬牙切齿，反手一拳砸在结界之上。然而，结界依旧纹丝不动，这是算准了陆小七在这公共场合不敢火力全开，简单的拳打脚踢也丝毫奈何不得他这蕴含了规则之力的结界。不过，这也恰好暴露了他正在里面，因为他要维持结界，必然不可能脱离这个房间。王嫣然，你别躲在里面不出声，我知道你在里面，你有本事做坏事，怎么没本事开门啊？吵什么吵？也许是陆小七的声音太大了。旁边的办公室打开了大门，走出来一个大腹便便的中年男子。他皱着
，成何体统？中年男子的一声轻喝，让陆小七恢复了几分理智，这才想起在这行政楼里办公的可全是学校的领导干部啊，在这里闹下去，明显是自己吃亏。但是陆小七从小到大哪里受过这种委屈，要他咽下这口气，臣妾办不到啊。于是他左思右想，把心一横，开始自爆：“我不好过，你也别想好过。”陆小七换了一副表情，一脸肝肠寸断的模样，蹲坐在王嫣然的办公室门口，声嘶力竭道：“王嫣然，你倒是出来啊！以前陪我看月亮的时候，叫人家小甜甜。”现在新人胜旧人，连见人家一面都不肯。中年男子，还有这种事？啊？他原本还想张嘴呵斥两句，此时到了嘴边的话却突然戛然而止了。这瓜来的过于猝不及防，差点没把他噎着。陆小七使出毕生功力，将双眼逼得通红，两眼泪汪汪的，仿佛随时都能哭出来。他嘴唇微微颤动，一脸哀怨的神情。王嫣然，我知道你在看，我就是想要个说法。他究竟哪点比我好？为什么你要这样做？你忘记了我们的誓言了吗？陆小七一脸凄然。山无棱，江水为竭，冬雷阵阵。下雨雪，天地合，乃敢与君绝。说好了要爱我一万年，少一分一秒都不可以呢。中年人，卧槽，这是我能听的吗？王丫头知道了，不会把我灭口了吧？他原本还有几分怀疑，眼前这个男子是不是假装的，但是这一番话出来，顿时打消了他的疑虑。山无棱，江水为竭，这一字一顿，听得他鸡皮疙瘩都起来了。先不说这言语中包含的丰富感情，就单单说这词句，没有读个二三十年的文学修养能做得出来。这个世界没有上贤，有这文学修养的人会来污蔑别人吗？显然不会。再看看这小伙，长得也是眉清目秀，五官端正，放在哪里都能称得上是一位帅气男孩。王嫣然看上了也算是正常。再说了，如果你真的没做什么亏心事，干嘛用结界将别人小伙子挡在外面？有什么事不能当面说清楚呢？所以，中年人叹息一声，对不住了，王丫头，这次离叔我啊，站小伙子这边。陆小七见王嫣然依旧巍然不动，他心头一横，看样子不来点狠活，你是不会认输了。他擦擦眼里，开始酝酿情绪，然后开口唱道：“如果说你要离开我。”请诚实点来告诉我，不要偷偷摸摸的走，像上次一样等半年。大叔目瞪口呆，被多才多艺的陆小七给再一次惊到了。虽然没有乐器伴奏，只是清唱，但你别说，还真的有点好听呢、啊。特别是这首歌，就连一直喜欢音乐的他都闻所未闻，一看就像是小伙有杆发，即兴创作的。不信你听，什么天长地久，只是随便说说。你认识了别人，就把我丢一旁，这不就是人现在的真实写照吗？泪奔，这动静终究是引来了更多的人出来查看。一转眼。一群人就将正在忘我唱歌的陆小七给围住，并从大叔嘴里得知了某王姓女子负心寡义的行为，纷纷发出谴责，甚至还有人掏出手机拍了下来。陆小七一首歌唱完，见门还是没有动静，他接着又要唱，这次终于没等他开口，里面传来一声娇喝：“够了！”王嫣然的办公室大门轰然打开，结界化作无形的大手一把将陆小七抓住，拖进了房间之中。轰！大门随之紧闭，其他人围着大门左看看右看看，没了热闹，只好纷纷散去。不过这显然只是开始，别以为这些当教授、当领导的就不会八卦了。实际上，人家八卦的速度可能超乎你的想象。王嫣然此刻铁青着脸，怒视着被他束缚起来的陆小七，咬牙切齿的低声喝道：“你究竟在外面胡说八道些什么？”他怎么也没想到，自己的一世英名居然会毁在陆小七手上。两人的恩怨现在已经开始转移了。一开始，他只是想帮闺蜜出一口恶气，好好的修理一下这个小兔崽子。结果没想到，陆小七居然还敢反抗，居然敢说他的照片难看，这简直把他气得够呛。好不容易软磨硬泡从陆婉仪那里搞到了陆小七的糗照，立马喊人给他定制了一副专用的学生卡。还故意跟他的辅导员让他好好关照一下陆小七，打算整蛊他一番。他这样做自然是想到了陆小七会来找自己算账，于是他早早就在办公室设置了结界，陆小七一来就可以将他阻拦在外。陆小七踢他们的第一脚，他就感受到了结界的波动，并且在房间里偷着乐呢。但他千算万算没算到一件事，那就是这结界是隔音的，导致他完全没注意到外面的动静。等察觉外面半天没反应，探出感知去查看的时候，就发现陆小七在他门前正沉浸式表演着，而吃瓜群众围了一大片。很明显，这家伙。一定是在外面败坏了自己的名声。大门合上，房间里面一片寂静。陆小七恍然大悟，知道为什么王嫣然之前会一直没有反应了。不过他冷笑一声，哼，能有什么？不过是你做初一，我做十五罢了。你居然敢把我的糗照挂在学校的网站上，那我自然……等等，你说什么？王嫣然一脸迷惑的看着他，我什么时候把你的糗照挂学校网站上了？还敢狡辩？陆小七大喝一声，辅导员都跟我说了，学生的照片是会上传到校园网上的，上传是会上传，但是你自己不会看究竟上传的什么吗？王嫣然。这枚轻轻一挥，平板从桌子上飘入他手中。他在屏幕上点了几下，调出了学校网站上陆小七的照片，对在了陆小七脸上。诺，这是你的糗照吗？照片上的小人眉清目秀，笑得阳光灿烂。下面显示着陆小七的个人信息，关键信息都被用号掩盖。陆小七，一下子他的怒火全消。完了，这下好像玩大发了。嗯，啊，哦，压麦袋，别打脸。半晌，办公室门缓缓打开，鼻青脸肿的陆小七贼眉鼠眼的探出头来。王嫣然的泄愤持续了足足半个小时。由于他下手的时候附带了规则之力，陆小七的恢复能力被抑制住，并未生效。哪怕并没有对他造成实质的伤害，但是也留下了淤青和红肿。在规则之力没有散去之前，这个痕迹是不会消失的。
这是来自王嫣然的惩罚。外面静悄悄的，似乎人已经走光了。陆小七松了一口气，慢慢的退出房间，小心翼翼的关上办公室的门，生怕发出的声响大了，惊动了旁人。王嫣然狠狠的收拾了他一顿，现在勉强算是消了气，让他赶紧滚蛋，别在他面前晃悠，省得看到他碍眼。陆小七心惊胆战，生怕自己左脚先迈出去都是个错，惹得他生气，又把自己拉回去暴打一顿。其实要是实打实的干一架，陆小七并不是很虚他。状态拉满的他，别说是小小一个日药，哪怕是老白，嗨嗨，那该虚还是要虚一下的。只不过他做了亏心事，有愧于人，自然是打不还手，骂不还口。嘿嘿，那个小伙子，你过来一下。陆小七刚刚关好门，还没来得及转身，就被后面突然响起的声音吓了一个机灵。他回头一看，正是之前那个大腹便便的中年男子。陆小七细细侧耳听了一下，门外的动静没有引起里面的注意，想来是办公室的隔音效果还算不错的。他松了一口气，抬头看向眼前之人。中年男子脸上带着一丝奇怪的笑容，眼里闪烁着诡异的光芒，一脸和善的看着陆小七。陆小七被他看得有点发毛，低声问道：“这位老师。”请问你找我有什么事，小伙子？你不用慌。中年男子摆摆手，笑眯眯地说：“你叫什么名字？这人问我名字干嘛？难道是因为我之前在公共场所喧哗吵闹，他准备要给我上一课？”陆小七眨眨眼：“我叫王亮。”王亮，中年人嘴里念叨了一句，微微皱了皱眉头，在他心里，对这个十分大众化的名字并没有什么深刻的印象。这一届的新生有叫王亮的人吗？回头查一查，兴许他应该不是我们学校的。中年人心里琢磨了一下，接着低声问道：“你跟究竟是啥关系？”他没有说名字，只是指了指办公室，显然有些避讳。陆小七有点尴尬，刚闹了一个不大不小的乌龙，以杀敌一千自损八百的方式损害了王嫣然的名声。刚刚解除了误会，回头就有人问你是怎么回事，你到底是解释还是不解释呢？陆小七沉默了一下，低声说道：“我跟他只是朋友关系，别误会了。”中年人看了看他鼻青脸肿的模样，心中恍然，有些同情的点了点头：“没误会，没误会。”说着，在他肩膀上拍了拍，叹息了一口气：“好自为之。”说完转身走了。陆小七，你真没误会？陆小七想解释一下。但是想了想，又摇摇头。这种事情似乎越解释越乱，而且他看了看王嫣然的办公室，缩了缩脖子，蹑手蹑脚的溜走了。胡主任，这是今年的新生资料。嗯，方娜吧，我一会儿再看。好的。中年人停下手中的事情，将厚厚的一叠资料拿在手上，慢慢翻阅。没翻几张，他的动作突然停止，目光定格在一个笑得十分灿烂的少年照片上面。陆小七，中年人脸上露出古怪的神色。这不是，原来是这样子特招的呀。黑探头，几天没见，有没有想我？陆小七照出 N 张都没有露面的小龙龙，亲热的揉着他的狗头。他此刻溜出了学校，但是因为脸上的伤痕还没有消，不敢回家，只能在外溜达。这才想起了在宠物空间沉睡了很久的黑探头，打算把他拉出来溜溜。等衣服在伤痕上的规则之力消散，他那张英俊的脸庞重新回归以后再回家。值得一提的是，黑探头前段时间被陆小七当做测试法力的试验品折腾了很久。为了补偿他的付出，陆小七可没有亏待他，各种宠物精粮可是量大管饱，还有其他的各种副本掉落的稀有物品，只要是能吃的，都少不了他一份。黑探头跟着自己主人后面蹭了不少好东西，吃的好，喝的好，吃完就睡，睡醒了又吃，实力积蓄的非常快，原身的体型也是蹭蹭蹭的往上涨。在打退了刺客以后，他状态就开始不对劲了，频频犯困，似乎随时都能进入休眠。陆小七跟他沟通之后，了解到他这是通过沉睡来突破当前这个阶段，进入更高层次。于是他就将黑探头收入了宠物空间，让他安心突破。前不久，陆小七就感觉到他的气息停止了变化，应该是已经稳定了下来。只不过他当时正跟姐姐在地精愉快的玩耍，没有将黑探头放出来，一直拖到了现在。在宠物空间睡得迷迷糊糊的小黑子被惊醒，一眼就看见一张鼻青脸肿的面容在他面前，给他惊了一跳，立马就清醒了。这才发现，这居然是自己的主子。他愣了一下，脸上十分人性化的露出了幸灾乐祸的表情。呜呜汪，哈哈，这个坏主人终于遭报应了吧？啧啧啧，真惨，居然被打成这样。背时，活该。陆小七脸一下就黑了下来。他和黑探头心灵相通，彼此之间可以将意念传递给对方。虽然不能直接查看黑探头的所思所想，但是略微感知他的情绪还是没有问题的。就算不感知他的情绪和想法，就光光看他的表情，也将他现在的内心暴露无遗。陆小七将手指捏得咔咔直响，咬牙切齿，很好，三天不打上房揭瓦，看样子你这个小黑子是真的皮痒了。说着，他张开了大手，拿命来吧。第二天就是开学典礼，这天老天爷十分给面，万里无云，微风习习，气温不好不差，恰好微妙到能让你感觉到热的同时，又不会把你晒到中暑。所有学生都聚集在操场上排成方阵，演讲台上一帮领导悠悠然地坐在椅子上，桌子上还摆着茶水。从校长开始，每人都简单讲两句，这一讲就是一上午，每个人都是口若悬河，滔滔不绝，讲的那叫一个眉飞色舞。不得不说，这帮领导个个都是人才，说话又好听，上知天文，下知地理，引经据典，侃侃而谈，有理有据，令人信服。直说的陆小七昏昏欲睡，欲罢不能。昨天晚上他在外面愣是等到深夜十一点多，脸上才消了肿。等他带着鼻青脸肿的黑探头回家时，才发现姐姐趴在饭厅的桌子上睡着了，饭桌上还摆放着已经冷掉的饭菜。陆小七心头一暖，无端的升起一丝愧疚之情。姐姐被他回家的动静给惊醒了，见到陆小七回来，自然又是少不了一
。他解释是黑探头贪吃蜂蜜，爬到树上去偷蜂窝，被蜜蜂给蛰的。姐姐也不太懂巨龙的含金量，还信以为真，心疼的不行。只有黑探头窝在姐姐怀里，转过头一脸鄙视的看着陆小七，心道我可能不是人，但你压的是真狗。有了主人，姐姐为他撑腰，他的龙胆大了不少，也敢给主子使脸色了。要不是还不会说人话，这会儿估计都得给姐姐告御状了。陆小七自然不能助长这种歪风邪气，当即借着帮黑探头运功疗伤的借口，将其拎回自己房间，又狠狠的修理了他一番。值得一提的是，运功疗伤还真不是他胡扯的，他的法力可谓是真的妙用无穷。将法力留在敌对目标的伤口上，能起到类似于王嫣然在他身上留下的规则之力的效果，抑制对方的伤口愈合。只不过效果不如日药强者的明显，而他运转法力也可以加快自身驱逐负面效果，治愈伤口的速度，甚至能在一定程度上抵抗日药冒险家的规则力量。同样的，这个效果也能作用在别人身上，前提是对方不抵抗他的力量。这是他挨打之后才逐渐研究出来的。开学典礼完成，陆小七重新去补办了校园卡。给他办卡的老师有点诧异，别个新生卡都还没拿到，这家伙倒好就已经弄丢了一张了。不过老师也没说什么，验明正身，然后交钱，重新给你办理就完事了。旧的卡片也会给注销掉，以免出现盗用校园卡的情况。这次的照片就很正常了，是从校园网上下载下来的。不过因为要印刷照片的原因，陆小七还是得等两天才能拿到卡片。办完卡，陆小七就没有别的事情可以做了。正式上课的时间被定在了明天，今天的时间由学生们自由安排。陆小七打算回去继续修炼，他越研究就发现自身的力量越神奇。这修仙功法带来的法力还真是个万金油，什么能力都能沾点边。他最近是真沉迷于修炼，无法自拔。特别是他从地基那里得来了五色神石的炼化方法之后，更是如此。每天都能看见那块在他丹田里的石头起起伏伏，一点点化作他自己的力量。那种快乐，一般人还真体验不到。只可惜，别看这五色神石小，但是炼化是真难炼化。如果这个过程有一个进度条，陆小七就能清楚的看见他这几天的努力，也不过只拉动了 1% 的进度。如果没有特别的机缘，他一块小小的五色神石至少得练一年。不过一旦炼化，给他带来的加持也是非常可怕的，他会获得对破坏力、技能伤害和各种限制效果的高额豁免，甚至还有一些看不起、说不明的特殊效果。这些效果只能等他自己慢慢去体会、自己去琢磨。学院刚入学的新生是没有划分班级的，统一在大班上课。同学们会经过一段时间的系统学习，逐渐认知到自己适合哪种类型的职业，然后通过考核加入不同的学院，学习更加专业的能力和知识。帝京大学的专项划分为了五个分院。擅长近身搏斗的格斗学院，擅长远程轰炸的术法学院，擅长辅助治疗的秘术学院，擅长潜伏侦查的游侠学院，擅长奇门杂学的炼金学院。每个分院对加入的学员都有不同的要求，以此形成了一系列的考核。通过考核才能够加入该学院，最终的毕业也需要通过相应的考核。分院不同，考核内容迥异。比如格斗学院，他们的考核肯定就是跟近战相关；游侠学院则考验你的侦查和反侦查能力。如果你无法通过相关的考核，那么抱歉，你只能留级，直到你成功考入其中一所学院为止。当然，也并不是说你加入了某个学院以后就不能学习其他学院的知识，只不过这些都不会纳入你最终的毕业考核之中，只有你主修的学院才会进行考核。每个学院都有自己不同的特点，格斗、术法和游侠不用多说，名字就已经将学院的特点解释的淋漓尽致。炼金学院又有个别称，叫做神豪学院，在里面就读的学生别的特点没有，就算有，那也是不突出不明显的。唯一的优势就是超能力，他们擅长于利用各种稀奇古怪的道具进行战斗，在他的包裹没有掏空之前，你永远想象不到他有多少张底牌。而秘术学院是所有学院当中最没有人愿意招惹的，因为他们以诡异著称。别以为他们写的特点是擅长辅助治疗，就对他们掉以轻心。实际上，他们的战斗力是非常可怕的。辅助分为两种：增益和减益。作为队友时，秘术学院的冒险家可以给你加 buff， 让你的实力得到爆发式上涨；但若是作为敌人，他反手给你套个虚弱上的诅咒，再叠那么高一沓的 debuff， 指尖宇宙 JPG， 到时候你别说打架了，想动一下都难。况且上战场打架了，你小命就捏在人辅助手上，你得罪了他。到时候下副本，别人不给你来邪补蓝，直接让你精尽人亡。所以宁愿得罪那帮深不见底的炼金冒险家，也不要去得罪一个牛掰的辅助。这是前人无数次用血泪实践出来的教训。和潜意识的大学不同，冒险家学院的第一堂课就是实战课。这堂课的目的也非常简单，就是摸底。虽然能进入帝京大学的冒险家，无一不是全国各地的精英，但是每个冒险家的天赋、类型、侧重点皆不相同。这一节课就是简单的测试每个学生的基本情况。新生其实并不多，加起来才两百来号人。大家收到通知，纷纷来到竞技馆。学校的竞技馆和陆小七之前见到的竞技馆一般无二，四周是看台，中间的场地摆着擂台，擂台上面站着一个身材魁梧的壮汉，双手抱胸，不怒自威。这人浓眉大眼，满脸络腮胡，胳膊都快赶上陆小七的大腿粗了，谁见了都得双手抱拳，直呼一声好汉。这位好汉看了看时间，估摸着人应该是来齐了。他站在台上，环顾四周，没有使用任何播音设备，扬声喊道：“各位同学，我是你们的格斗教师，我姓王，叫王猛。以后的一年里，格斗方面的课程将由我来教导大家。这节课主要是对各位同学进行一个摸底测试。”所有人听令，我喊到的同学请上台。梅笑笑、张扬，他掏出花名册，一口气点了十个人上台。十位同学陆陆续续走上擂台，他扫视一眼，沉声道：“现在你们使出全身力气，不用技能，向我进攻。
，你害怕把我打伤了不成？王猛双眼一瞪，我喊你打你就打，哪有那么多废话？实际上，学校的测试自然不是让他们打教官，而是通过一系列的考核来测试学生的力量、体能、反应等等方面，以此判定他的格斗素质如何。如果只是简单的评判身体属性，自然是不用那么麻烦，直接使用探测设备，直接扫描就完事了。但是这战斗和等级不同，有的人他明明身体素质卓越，但是自身能够发挥出来的力量却很小；有的人身体虽然没有别人强壮，但是战斗力却丝毫不弱。光是检查属性是无法断定一个人的具体战斗能力如何的，于是冒险家学院普遍采用了一套更加完善的测试方式，针对每个人的不同能力检查。只不过王猛贤这种方式过于麻烦，他自己琢磨出来一套评判标准，那就是让学生对着他出手，然后根据每个人的表现，很快就能判断出每个人的水平如何。这种方式甚至能判断出他之前的格斗技巧掌握程度，远远比使用器械和道具测试更加全面。俗话说得好，实践是衡量真理的唯一标准，正是如此。王猛自身实力已经达到了月辉中期。并且他的天赋和技能都是偏向于防御和近身搏斗方面的。他敢说，在帝京大学所有的任课教师当中，抗揍这一块，他说：“二，没人敢说第一。其他老师如果疏忽大意，还有翻车的可能。而他就算是站在原地不动，让那群月辉级别以下的学生打，也根本不痛不痒。所以这套评判标准也是只适用于他。台上的同学听他这么说，也不再犹豫，纷纷出手。因为不使用技能，大家都是挥着拳头就冲了上去。很快，十个学生就被王猛一一打退。以他的能力，对付这几个刚刚踏入冒险家行列的小屁孩。”简直不要太轻松！他摇摇头，喝道：“十点进，没吃饭啊？就你们这点力气，还担心打到人？重新来，给我用力，使劲打！”台下一阵哄笑，台上的学生也觉得受到了羞辱，纷纷涨红了脸，咬着牙再次出手。这次他们连吃奶的力气都用上了，但无论是拳掌还是腿脚，都被王猛从容不迫的一一化解。哪怕是一个打十个，依旧没让人沾到衣角。一个回合交手之后，王猛原地纹丝不动，沉声喊停，挥手示意他们下去，拿出本子，将每个人的成绩一一记录下来。然后就是下一批同学登场。台下的同学议论纷纷，都在讨论这位王老师究竟有多强。只有一旁的陆小七靠着柱子，看着台上微微摇了摇头。这样的测试对他来说是无效的。他敢肯定，哪怕是他收起了绝大多数力量，台上的王老师依旧不是他的一拳之敌，因为他的属性已经完全碾压了月辉级别的冒险家。哪怕是日耀强者，也不敢说属性能与陆小七媲美。陆小七现在缺少的主要是两个方面：第一就是对更高层次力量的感悟，比如说日耀强者掌握的规则之力；第二就是技巧，或者说是微操。如何将自身的力量完美的运用起来，使用出各种神奇的技巧，达到举重若轻、举轻若重、隔山打牛种种手段，这才是他想要学习的东西。单纯摸底的话，不好意思，在下深不可测。陆小七，过了十轮左右，王猛终于点到了陆小七上台。王猛扫了一眼台上站在的十名学生，不由眉头一皱，太贫弱了。也许是不凑巧，这次上台的十个人全是个子小小、身上没几两肉的学生，一看就是平时疏于锻炼，似乎是侧重于冥想和法术方面的冒险家。唯一一个个子稍微高一点的同学，便是陆小七了。听说这小子还是武考状元，只不过他的表现，王猛也是了解过的，就理论方面就不说了，没什么可挑剔的。但是比赛的话，就纯粹是靠召唤物碾压了其他人，自身的身体素质并没表现出来。不过看他这瘦削的体格，估计够呛。王猛的目光在陆小七身上顿了顿，最后沉声道：“好了，你们几个全力向我出手吧。”说完，他身上升起一股强大的气势。王猛将这股气势控制得很好，局限在了擂台之上，受到气势迫压，台上的同学感到宛如泰山压顶般实质的压力。唯有陆小七两手一背。无形的气势对他而言，宛如清风拂面，根本不存在一般。几个学生中有一个女生，似乎是受不了这种气势，大喊一声，抢先一步出手，牵一发而动全身。其他几人受到影响，也随之出手，朝着王猛攻去。嘿呀，女同学虽然看上去不怎么抗压，但是着实也有一手。只见她低喝一声，拳动如风，到了王猛跟前，化拳为掌，拉出片片幻影，眼花缭乱，双掌连环，朝着王猛拍去。她虽然天赋觉醒的是术法方面的能力，但是家传的格斗技巧，平时也没少练习。这套连环掌法使出来也是虎虎生风，如火纯青。他左边的男同学看上去瘦瘦小小的，但也身怀绝技学，而且对时机的把握非常到位。女同学出掌，王猛招架的同时，他身形一转，带着一溜残影，灵动的绕到了王猛身后，反身就是一击鞭腿，打算趁王猛招架攻击之时攻他后门。但王猛一只手招架女同学的双掌，另外一只手已经不知何时放到了身后。这男同学的一击鞭腿刚好被他稳稳的接住。此时，其他几人也绕到了王猛身侧，对他展开攻击。之前看着王猛在台上从容的应对其他人的攻击。他们就在台下纷纷思索，若是换做自己上台，该采取何种方式对王猛展开攻击？此刻正好是将自己思索出来的应对的手段一一印证一番的最佳时机。虽然大部分同学并没有走格斗流派的打算，但是这不妨碍他们在老师面前露一手，展现一下自己的能力。毕竟他们可都是各个地方挑选出来的精英中的精英，在千军万马中取得了最后的胜利，这才会有机会考入帝京大学，自然都是心高气傲之辈，觉得自己不弱于人。而陆小七却没有动，他歪着头，将面前的局势尽数收入眼中，又像是在思考着什么。跟他一样的，还有一个染着红头发的男生。他一脸桀骜，眼神不屑地看着几人冲上去围攻老师，似乎已经知道了结局一般。果不其然，面对众人的围殴，王猛老师依旧纹丝不动，微微俯身，全身肌肉扎结，双手一张
。陆小七眼睛微微发亮，似乎从他的手法中学到了一些技巧。几个人被王老师用巧劲弹飞，后退数步，一个回合宣告结束。王猛拿出花名册，将众人的成绩挨个记录完毕，又收起册子，看了看台上唯二没出手的同学，用手指了指红发少年：“你来。”这个男生身高只有一米六几，长相也不怎么出众，但自带了一股子老子天下无敌的气质，十分引人瞩目。此刻被王猛点名喊上，他也丝毫不惧，不慌不忙地走到擂台中间，哼了一声。我就出一拳，说着他弓步运拳，浑身气势大涨。那一瞬间，陆小七似乎看见一头猛虎从他身上浮现出来，仰头长笑。王猛也难得的露出了慎重的表情，他不得不承认自己看走眼了。原本以为这将是这么久以来最差的一波学生，结果没想到里面还藏了一只恶虎。这形与气合，心神如一，分明就是将一门拳法修炼到极致的表现。这拳法修为非同小可。有人可能不解，这拳法修炼在好有什么用？那你下副本打怪也不可能靠拳法打怪啊，打出来的伤害也只是算普通攻击。哪里有技能给力？有着修炼拳法的功夫，我把技能熟练度提升高一点不香吗？这你可就大错特错了。第一，拳法对副本怪物的确是没什么效果，但是它对人依旧威力十足啊。第二，修炼拳法可以更好的帮助你掌握自身的力量，锻炼自身的体魄，更精准的分配自己的体能，潜在的好处数不胜数。第三，高深的拳法修为可以帮助月辉冒险家踏入日曜境界，拳法中的境界可以帮助他体会晋升日曜境界所需要的法则。龙国的第一位日曜强者就是一位国术大家，一身武艺出神入化，还没完成洗礼。就凭借自身一双铁拳，活生生打死了普通级别的副本的领主怪物，最后更是势不可挡，在极短的时间内晋级到日曜级别，成为全世界最顶尖的战力。当然，这并不是只有拳法才有的优势，实际上，任何技巧修炼到高深的境界，效果都非常可怕。剑术、刀法、拳脚、枪技，皆是如此。王猛作为一个在搏斗方面钻研十数年的教师，自然了解这一点。看到红发少年摆出这个架势，他不由得眼前一亮，暗自点头。不错，是个好苗子。下一刻，少年出拳，如同猛虎下山，势不可挡。王猛双臂一架，难得的扎了个马步，稳稳的将少年这一拳挡住。一拳打出，少年的气势全部倾泻出去。此刻似乎有点力竭，呼呼的直喘粗气。王猛甩了甩手，对着红发少年点点头，不错。红发少年依旧一脸高傲，什么也没说，转身跳下擂台。王猛又看向一旁抱着手看戏的陆小七，该你了，全力出手，打我！我，陆小七指了指自己，重复道：“全力出手。”好家伙，小王啊，我看你是完全没弄清楚形势哦。我这砂锅大的拳头一拳下去，你还有命在？废什么话！王猛皱着眉，喝道：“搞快点，后面的同学还等着呢。”陆小七耸耸肩：“行吧，这可是你自己要求的，那我也勉为其难出一拳吧。”陆小七无可奈何地说了一声：“说吧。”身子一晃，像是根本没有动过一样。普通一拳，只听“轰”的一声，王猛完全没有反应过来，整个人唰的一下就化作一道黑影飞了出去。同学们只感觉眼前一花，王老师人就已经消失不见了，然后才听得一声刺耳的音爆声扩散开来。这一拳，陆小七只出了三成功力。而且是关掉了所有加成之后的三成力，不然王老师就不是飞出去那么简单了，估计是直接变成渣渣了。王老师被这一拳也打蒙了，他感觉根本不像是被人打了一拳，反而像是被及时的列车给撞了一下。那势不可挡的威力根本不像是这个阶段的学生该有的。好在他能感觉到陆小七在出拳的瞬间已经将自己的力道收敛了起来，否则他就不是飞出去这么简单了。目瞪狗呆，所有人都懵了，目光呆滞的看着擂台赛魂不在意的陆小七。王猛缓缓飞回擂台，因为感应到危险，被迫激发的天赋能力所散发出来的金色光辉缓缓熄灭。他自己也被这一拳打得有点懵了，这家伙吃什么长大的？力量这么强，若不是他激发了天赋能力，减免了大部分的伤害，估计就刚刚这一拳，他就得去看校医了。上课第一天，老师被学生打进医院，偏偏还是老师自己要求的，这岂不是天大的笑话？也是荣城离地境有点远，那边月辉圈子中的事情还没有传过来，他要是知道眼前这个学生就是以一己之力平息了荣城之乱的陆先生，估计打死他都不敢口出狂言，让陆小七全力打他。他看着陆小七，一脸难以置信，他根本想不到这一届的学生中能出现这样一个怪物。陆小七也看着他，一脸无辜。他在出拳之前就已经探知了王猛的实力，这一拳自然也是经过计算的，不会超出他的承受能力。全力是不可能全力的，也就勉强出手敷衍一下这样子。王猛咳嗽一声，脸上不动声色，点了点头，说道：“很好，你们下去吧。”说着，他掏出花名册，在陆小七名字上标了一个红圈，提笔想写评估。结果过了半晌，还是一个字没写出来。最后只得开始点下一波学生上台继续测试。第一节课结束，陆小七表示是满意的，虽然这个老师只是做了一个摸底测试。但是陆小七依旧从其他的同学和老师身上学到了很多自己缺乏的东西，不少实用的小技巧都被他记在心里，只等回去慢慢摸索，转变成自己的东西。忽然，他脚步一顿，不远处一个精致的人正笑意盈盈地望着他，正是楚雨前。他今天穿了一身 J.K.， 扎着两个马尾辫，白丝拉直大腿，一副活力四射的青春模样，吸引了不少人的眼球。陆小七知道这女人不好惹，看到她的一瞬间就有了一种不妙的感觉。然而，这里的路却只有一条，他也只能硬着头皮往前走，躲在人群中装作没看到他的样子。显然，这一套在楚雨前这里是行不通的。他大摇大摆地走到了陆小七面前，将他拦住，一双桃花眼眨巴着问道：“我是叫你江同学呢，还是叫你陆同学？”陆小七的照片录入校园网，楚雨前第一时间就发现他，自然知道了他根本不叫什么江静夫
，而是曾经引起一时轰动的全国高考状元陆小七。但是他心里没有一点被欺骗之后的生气，反而越发的欣喜，十分满意。高考状元，要是姐姐我把他拿下，那岂不是？滋溜！陆小七看他一脸妩媚的表情，一汪春水似乎都快要从眼里滴出来了，心里不由得打了个激灵。不好，这个女人，她缠我身子。他连忙后退两步，一脸严肃的看着楚雨前，这位同学，请自重。在陆小七跟楚雨前纠缠的同时，冀州衡水大学里一处独立住所，一个熟悉的少女正拿着一本厚厚的书籍慢慢的翻阅。咚咚敲门声响起，进来。少女清冽的声线宛如一泉清流。吴妈推开房门，二小姐，大夫人请您回家吃饭。少女翻书的动作顿了顿，嘴角扯出一丝冷笑。那老女人又要闹什么幺蛾子？吴妈低着头没有说话。这是两个主子之间的战争，她作为一个仆人，属实说不上话。他们之间的恩怨可以从二十年前说起，当时赵雪琴还没出生。乔装出行游玩的赵家家主爱上了一个拥有丁香花一般笑容的姑娘，然而她身上早有婚约，婚约的对象是另外一个家族的嫡系，一个手腕非常强硬的女人。一系列的狗血剧情之后，赵雪琴生母郁郁而终，她也被迫离开赵家，在娘家长大。也罢，少女叹了一口气，合上书籍，备车，我倒要看看她要做些什么。看着渐渐远去的窈窕身影，陆小七摇了摇头，真是一个奇怪的女人。出人意料的是，楚以前并没有过度纠缠她，她的尺度把握的非常好，只是跟陆小七交换了联系方式之后，就潇洒的挥手离开了。很难让人产生反感。陆小七刚准备走，手机就响了起来。他挑了挑眉，发现是王嫣然打的。陆小七手微微一抖，差点把手机给扔出去。说实话，现在他最害怕见到的人就是他了。毕竟有亏于人。但是他深呼吸一口气，还是接通了电话。哈喽 m s 王。电话那头的声音分不清喜怒，只有淡淡的一句：“现在立马来我办公室。”说完，王嫣然就挂断了电话，根本没有留给他说话的机会。陆小七捏着电话，脸上露出纠结的表情。他怕见王嫣然，但是现在人发话了。他似乎又不得不去见。熟悉的办公室门前，陆小七小心翼翼地敲了敲门。进来。陆小七推开门，立马除去王嫣然以外，还有四个人，包括之前那个大腹便便的中年人。他望见陆小七进来，对着他露出一个了然了一切的诡异微笑。陆小七心里咯噔一声，糟糕，之前的事情东窗事发了。他之前在王嫣然门口闹那一处，自然是不可能跟他坦白的。要是坦白了，哪里还有命在？他选择避重就轻，掩盖了事实。就这样，他也被王嫣然狠狠地收拾了一通。事情有点大，我先慌一下。陆小七眼皮直跳。似乎已经有了不祥的预感。就在他忐忑不安的时候，王嫣然说话了。他冰冷的脸色看不出任何表情，指了指陆小七，淡淡的说了一句：“我们学院今年的竞赛让他参加。”陆小七，发生什么事了？中年人一听，露出果然如此的表情。其他人却皱起了眉头。王嫣然，你在开什么玩笑？这个学生我可从未见过，莫不是今年刚招进来的新生吗？其中一个妇女扫了一眼陆小七，直言反对：“这么重要的比赛，你打算让一个新生参加？新生怎么了？新生吃你家大米了吗？看不起谁呢？”陆小七心里愤愤不平，不过他表面不动声，色静静地站在办公室之间，听着他们讨论比赛什么比赛，很重要。除去中年人之外，剩余的三个人明显对王嫣然要求用一个新人参加比赛感到十分不满，纷纷提出反对意见。王嫣然不动声色，等他们说完，淡淡的说了一句：“你们说的让我推荐一个学生参加，现在我推荐了，你们又有意见，实在不行，我们秘书学院不参加，你们四个学院上就好了。呃”嗯，其中一间最大的妇女一听王嫣然这么说，原本滔滔不绝的话语顿时卡在了嗓子眼，再也吐不出半句。王院长。希望你在工作的时候不要抱有个人情绪。另外一个瘦削的男子沉声说道：“我们不是反对你任用学生参加比赛，但是你总得给我一个合理的解释吧？他一个新人，有什么资格参加这一届的全球冒险家竞技赛？就凭他叫陆小七。”王嫣然说道：“陆小七。”几个人一愣，今年的全国高考状元不够。男子摇了摇头：“这个理由还不够。”他再出色，也只是一个刚刚踏入冒险家学院的新生。我们不能将希望寄托在一个完全不了解的人身上。要知道，一个团队的磨练可不是那么简单。不，你误会了。王嫣然摇摇头：“我的意思。”我们只需要派他就够了，其他人无所谓的。所有人目光锁定在陆小七身上。陆小七，你是不是太看得起我了？你这样做有点小慌哎。再说了，这什么老子比赛，我可没心情参加，浪费时间罢了。有这功夫，我在家里修仙他不香吗？陆小七咳嗽一声，正准备委婉的拒绝，就听到王嫣然在他耳边传音道：“参加比赛获得的学分足够你去十次圣院副本了。”嗯，那你不早说。陆小七顿时两眼放光。要知道，在冒险家学院里面，比钱还好使的东西，它的名字叫做学分。这东西有什么用呢？首先，每一个学院的学生要想顺利的从学校毕业，你就得修够一万点学分。其次，你要想用学校的资源，可以拿学分来换学校独有的副本、训练场、修炼室，还有各种修炼资源。只要你有学分，你可以在学校换取大量的道具用以修炼，甚至可以换取一些极品的装备、材料等等。而且很多东西都是外界根本换取不到的珍稀物资。由此可见，学分的重要性。而学分怎么获取呢？学分的获取方式主要有两种：第一，听课，任课老师每个人手里都捏着一定量的学分，可以给听课的学生进行打分。根据学生的表现给予学分，每个月结算一次。每个学生每个月最高可以从一位任课老师手里赚取500学分。第二，完成任务，学校会不定期公布一些任务，这些任务有学生会发布的，也有任课老师发布的。
，通常是采集材料或者猎杀指定怪物，收集掉落物，用以做研究模式，类似于冒险加工会，将报酬换成积学分。这种模式赚取的积分是没有限制的，你只要有能力，可以赚取数不尽的学分奖励。但是有一个很明显的问题，你要接任务赚取学分，首先你得下副本，但是学校的副本。你必须缴纳学分才能下副本，所以一般来说，新生是没有办法采取第二种方式的。只有上完一个月课程，赚取到第一桶金以后，才能使用第二种方式赚取学分。陆小七对于赚不赚学分其实兴趣不大，反正他的修炼资源基本上是用不完的，学校那些东西他也不怎么重视。但是给姐姐恢复天赋觉醒所需要的道具——黄金苹果，只有学校的圣院副本才有产出，他必须得进入这个副本获取到指定的掉落物，而要进入这个困难级别的副本，他就必须要缴纳足够的学分。所以问题又绕回来了，他得赚取足够多的学分，以便他下副本。所以他一听参加这什么比赛可以获取学分，立马他就心动了。陆小七一脸严肃地看着办公室里的五人，拍着胸脯道：“重铸帝京大学荣光，我辈义不容辞。各位老师，请务必让我陆小七参加这个比赛。没有人比我更懂比赛了。”其实这几个人的身份，他多少也已经猜出来了。根据他之前的了解，已经知道了王嫣然是帝京大学的秘书学院院长。而几个人能用这种态度跟他说话的，多半也都是院长级别的人物。吴院长，那个中年人大叔有点尴尬，婉转地说道：“陆同学，你此刻的心情，我能够理解。”但是你要明白，你现在只是一名初入学院的新生，这个竞技赛没有你想的那么简单。你现目前可能还不具备，那究竟要怎么的实力才能获得你们的认可，让我参加比赛呢？陆小七目光炯炯，看着说话的中年人。之前那个妇女冷笑一声：“你想参加也行，你要知道，你的名额是王嫣然给你的，代表的是他们秘书学院。我们每个学院派出来参加比赛的都是本院最精英的人才，你想参加比赛就得证明你不比他们差。我要求也不高，只要你能通过秘书学院的毕业考核，我们让你参加。”中年大叔听到这话，眉头一挑。不禁侧手看了妇女一眼，这要求还不高。他这话明显就是在刁难陆小七，毕竟能通过毕业考核的学生都已经毕业了，谁还会留在学校参加比赛呢？而且陆小七还只是个新生，连院系都还没分呢。你直接一上手就是让别人去参加毕业考核，这不是刁难是什么？其他几人都没有说话，虽然他们都觉得这样做是有点过分，但是他们也都不想让一个新生去参加比赛啊。这可是全球性质的竞技赛，又不是小孩子过家家。好的，没有问题。陆小七满口答应。请问考些什么内容？中年大叔也有点无语。你连考啥都不知道，也敢答应下来？考核的时间被定下了三日之后，四个院长简单交代了几句就离开了，留下王嫣然和陆小七待在大办公室中。陆小七挠了挠头，回头问道：“王阿姨，这究竟是怎么回事啊？”王嫣然，景浩，王阿姨，他语气颇为不善的哼了一句：“你再叫一声试试，这不是为了表示对您的尊重吗？”陆小七不以为意：“你都快大我一轮了，叫你一声阿姨没毛病吧？”校园网上除了登记了学生的个人信息以外，自然也会有认可老师和院长的信息。其他人，陆小七没有去关注。但是王嫣然的信息，他可是专门留心查看了一番的。别的不用多说，只需要记住一句话：姐姐永远十八，貌美如花。以后咱们各论各的，你管我姐叫妹妹，我管你叫阿姨。说到这里，他还嘀咕了一句：这还让赵雪琴占了我便宜呢。你再叫一声试试。王嫣然嘴角勾出一丝阴沉的笑容，眼里杀气四溢。试试就试试。陆小七又不傻，他战术性清了清嗓子，开始转移话题。那个秘书毕业考试究竟有哪些内容？他之所以故意去招惹王嫣然，自然不是会是无意的，因为他琢磨了一下刚才的情景。感觉这个女人似乎把他当枪使了，所以才会有意报复一下下他。回顾刚刚的局面，就可以知道，这四个院长似乎是想以参加竞赛的人选为由，逼迫王嫣然做点什么。但是王嫣然早有准备，反手就将陆小七这张王炸给记了出来，所以才会发生那个中年妇女故意刁难陆小七的情况。但里面究竟隐藏着什么玄妙，陆小七知道的情报太少，分析不出来。但是这不妨碍他心里产生小小的不爽之感，于是才会在嘴上逗弄王嫣然两句。提到秘书考试，王嫣然暂时将个人情绪放在一边，瞄了一眼陆小七，缓缓开口道。正常的秘书考试分为四项，第一，理论知识，这个你放心，他们不会考你这个，你一天课都没有上，如果考这个，那就不是刁难的事情了，他们还是要脸皮的。第二项是考验学生的团队辅助能力。说到这里，他顿了顿，继续说道：“这一项，我相信你可以轻松过关。”陆小七心中了然，绝对是赵雪琴那小妮子将他给出卖了。他的辅助技能——神圣守护，只在四个人面前展露过。赵雪琴、萧炎、张恒以及那个不知名的女刺客，这四个人不仅看到过他的辅助技能。而且都切身体验过，自然是知道他的厉害。王嫣然既然这么说，肯定是已经了解了他的能力，所以才敢断言陆小七能够轻松过关。萧炎、张恒和那个女刺客跟王嫣然八竿子都打不着关系，能给他透露情报的，无疑就只有王嫣然的好闺蜜赵雪晴了。哼，这个小叛徒，回头我非得好好收拾收拾他。陆小七没有说话，静静的看着王嫣然，虽然在内心已经将某个冷若冰霜的小姑娘狠狠的教训了好几遍，但是脸上依旧不动声色。王嫣然自然是不理会他活跃的内心，继续说道：“第三项是考验你的治疗能力。”说着。他又深深地看了陆小七一眼，这个我知道你早就有了。哇呀呀呀，赵雪晴，你个二五仔，那命来。第四项有点麻烦，是考验你的咒术。所谓咒术，就是对敌人使用，能够降低敌人战斗力的特殊技能，比如给敌人带来 debuff， 比如说中毒、混乱、致盲、晕眩，或者挂上特殊效果，比如说易伤、破防
、虚弱、沉默、禁锢，又或者是清除掉敌人身上的 buff 增益，这一类的技能都可以被称之为咒术。大部分的咒术是没有攻击效果，不会对敌人造成伤害的。当然，也不排除少部分具备一定攻击力的咒术，但是他们发挥出来的效果却比直接攻击敌人更为可怕。你想想，当你遇见一个敌人，防御五千加，攻击力三千加，气血十几万，你队友打在别人身上的效果就是一一一这种，别人随随便便一巴掌，你队友头上直接冒出了一个九九九加，然后原地躺了板板。这个时候。你反手掏出法杖，一记阿瓦达肯大挂，敌人的面板直接降到了防御两千，攻击力一千，血量两万多，而且身上附带了眩晕、中毒、致盲多重 debuff， 又被特殊效果禁锢在原地，沉默住了。你的队友欣喜若狂，直接掏出手里干，往敌人身上劈，一秒十二剑，剑剑出暴击，一转眼就扭转了局势，让敌人打出 GG。而做出杰出贡献的你，只是轻轻摆了摆衣袖，试了服一去，深藏功与名，何等快哉！由此可见咒术的重要性。王嫣然微微皱了皱眉头，这一项是比较冷门的。你就算不会也不要紧，只要前面两项考得好，最后一项便无关紧要。嗨嗨，陆小七轻声咳嗽两声，打断王嫣然的话，脸上带着神秘莫测的笑容。这个嘛，我想我还是会辣妹一点点的。哼哼，你也有不知道的一点吧？王嫣然，哥哥我的秘密，岂是你一个小小日曜冒险家就能把握得住的？大一刚入校的学生申请参加秘书学院的毕业考核，这个消息不知是有意还是无意，迅速的在帝京大学传开，犹如平静的水面丢下一块巨石，轰然引起轩然大波。所有人都在讨论这件事。陆小七的相关信息很快就被扒拉出来。荣成人士，全国文武状元，长相阳光俊朗，身高一米七八。不少妹子看到他的个人信息，不由得眼前一亮，心想：这人敢进行这种挑战，多半有两把刷子。不少男生则是对之嗤之以鼻，道了一声“哗众取宠的跳梁小丑”，哗众取宠的跳梁小丑罢了。出狱前挑了挑眉，侧耳听到旁边的男子不屑地对着秘书毕业考核的当事人做出如此评价，他没有出言反驳，只是微微一笑，微微眯起来的桃花眼犹如一汪深不见底的寒潭。有意思，陆小七吗？这个刚入学就搅动帝京大学风云的学弟，越发的勾起了他的兴趣。呵，男人，你成功引起了几个注意。叮，一堂课结束，出狱前收起书本，走出教室，下了教学楼，他忽然顿了顿，眉头微微挑起，因为他在那一瞬间就看到了教学楼下的榕树下站着一个满脸苍白的男生。他满脸憔悴，眼珠充斥着血丝，一个人静静的站在操场上，无视过往的行人，紧紧的盯着刚刚走下楼梯的楚雨前。哎，真烦人。他微微摇了摇头，没有回避，大大方方的迎着男子走了上去。旁边的人看到这幅场景，像是早就见怪不怪了，反而低声讥笑了两句，像是跟别人在打赌一般。雨前，我男子缓缓开口，语气有点艰难，声音微微颤抖。他的话没说完，楚雨前就轻轻的打断了他的话：“别叫我雨前。”他妩媚的撩起一侧的秀发，轻轻说道：“我们之间已经没有关系了，交我楚同学就好了。”男子呆呆的看着他一如既往的动人神情，张了张嘴，却什么也说不出来，只感觉心痛的快要死了，整个人像是静默在海中，快要窒息一般。没话说了吗？楚雨前淡淡的扫了他一眼，就如同看见了一个毫不相干的陌生人一般。那我走了，说着他就要转身离开。等等，男子急忙喊了一声，楚雨前停了下来，回头静静的看着他。男子深深吸了一口气，色声道：“我只想知道你究竟有没有喜欢过我，哪怕只是一点点。”他的语气决然，似乎又带着一点哀求。楚雨前笑了笑，转过身靠近他，轻轻在他耳边说了一句什么，然后就轻轻的离开了，挥了挥衣袖，不带走一片云彩。男子呆立在一旁，良久，突然跪倒在地，悲愤的抬起头，仰天大喊道：“不，此处应有 BGM， 雪花飘飘，北风萧萧。”三天一晃就过去了，帝京大学的竞技馆内此刻可谓是人山人海。因为今天的考核就在竞技馆内举行，大家都想见识一下那个刚刚入学就敢于发起毕业考核的新生究竟是何等人物。他到底是三头六臂还是一头二臂？甚至不少老师也对此表示了关注，特别是秘书学院的老师，他们的想法就不是好奇那么简单了。本来他们内心是充满了气愤的，因为对于他们来说，如果一个没有系统学习秘书方面知识的新生就能够顺利的通过秘书毕业考核，这岂不是证明他们这些年来教导的知识全是无用功？这何止是羞辱！简直就是奇耻大，呸！奇耻大辱，欺人太甚！他们绝不允许这样的事情发生。可是，他们的院长大人王某人发话了，要求他们给陆小七呐喊助威，加油喝彩。秘书学院老师，我们中出了一个叛徒，可恨，可恶！可这个叛徒居然还是我的顶头上司。那没事了，陆小七牛逼，陆小七威武。一看这小子就不是一般的人物，那至少都得是我们秘书学院二班的。看他那眉清目秀的模样，一道灵光从天灵盖喷出来，年纪轻轻的就有一身好本领。简直就是百年一见的秘书奇才啊！如果有一天让他进入我们秘书学院系统的学习相关的知识，那还不得飞龙上天？等陆小七到场地上，竞技场上的看台早已经是人声鼎沸，座无虚席了。见到他上场，嘈杂的声音更甚，依稀能听见骂他哗众取宠的话语。面对这种场面，陆小七丝毫不慌，笑眯眯的走到台前，向观众们挥手示意。还没上台，他举起手做喇叭状，冲看台喊道：“上面的朋友，你们好吗？感谢大家来观看我的毕业考核，谢谢。”引来一阵嘘声，大多数人都不怎么看好他。见他这副德行，更是不耐。哪怕有少数支持他的人，也被淹没在这巨大的声浪中。好了，陆同学，请不要再浪费时间了，快点上台吧。
，一个秘术学院的老师负责做裁判。见陆小七如此磨蹭，不由无奈的喊了一声。虽然他心底里不看好陆小七，只不过这是他们院长亲自点名要求的人，他再不耐也得做好表面工作。毕竟院长们可就坐在上面看着呢。没错，场地上摆了一排桌子，弄出了一个评委席的模样，而评委席上坐着的正是五位院长，一个没拉，五个院长全在，显得他们非常重视这次考核。在见过他们一面之后，陆小七专门又去查了查校园网的资料，将五位院长一一对号入座。那个妇女是术法学院院长，姓谭，似乎不怎么注重保养，脸上依稀能看见不少皱纹，看谁都冷着个脸。而之前见过的那个大腹便便的中年人是炼金学院的院长，姓李，格斗学院的院长，有点出人意料，是那个瘦瘦小小的白胡子老爷爷，姓钱。最后一个是相貌平平的游侠学院院长，三十出头的模样，略微有点秃顶，看不出半点锋芒，姓唐。其实，在开学之时，这几位院长都是有上台发表过演讲的，只不过当时的陆小七昏昏欲睡，眼皮都没有抬起来，自然是不记得这些人的相貌，笑死，就连校长我都记不起一点，更何况院长。陆小七听裁判这么说，也是微微一笑，跳上了场地，对着评委席微微鞠了个躬，然后笑着说道：“大义新生陆小七，前来报道。对于这次考核，我已经准备完毕了，请放马过来吧。”请，我居然说请，哭死！我真的好有礼貌。陆小七陷入了自我感动之中，裁判的脸色有点僵硬，这小子好嚣张，居然让我放马过来。不过身为裁判，他还是依照正规流程开始讲解考核内容，这和之前王嫣然说的一般无二，这里就不再复述。陆小七胸有成竹，丝毫不惧，点头表示了解。裁判从包裹栏拿出两组人偶，一黑一红，一共六个，放在场地中央，两两对立而战。这小人的形象十分简陋，就像是火柴人一般，身上也没有多余的纹理，像是粗制滥造的劣质产品。唯有身上印了一行大字 ：“Made in Nanjing Institute。”好家伙，炼金学院制造。他回头跟陆小七解释道：“这六个人偶的实力相当，你要做的就是对着其中一组人偶释放辅助技能，使他们战胜另外一组人偶。注意，你只能对其中一组人偶释放技能，且不能对其造成伤害。”你这项的考核成绩会由人偶最终的表现作为判定。如果选中的人偶战胜另外一组且没有折损，则表示你顺利通过，明白了吗？陆小七点点头，开始吧。先选择你辅助的人偶。陆小七漫不经心的用手点了点红色方人偶，救他们吧。古人有云红先黑后吗？裁判是哪个古人说的？我怎么没听过？不过这不重要。他挥手激活了人偶，人偶的双眼点亮，身体咔咔作响，开始活动起来。抢了！陆小七拔出了短剑。裁判见状，赶忙拦住了他。哎哎哎！是我没说清楚，还是你没听清楚？学生是不能直接干预的，不能对人偶造成伤害。这番表现落入看台的众人眼里，引起一阵哄笑。秘术考核，这家伙拎着一把短剑进行，这真不是来搞笑的吗？陆小七一脸无辜，我不会对人偶造成伤害啊！裁判看了看陆小七手里寒光四射的短剑，一脸不信。陆小七解释道：“说出来你可能不信，他看上去像是一把短剑，实际上他其实是我的法杖。”切，我信你个鬼！台上的人听他诡辩，都发出不屑的声音。不过陆小七这么说，裁判也没有理由阻拦了。只能死死将陆小七盯住，生怕他做出违规的操作。主要是单单看着人偶也明白，根本受不住他一剑。如果他真的下场参加，这考核自然也就失去了意义。陆小七自然没有违规了，他只是轻轻挽了个剑花，剑尖朝着红色方人偶点了三下。神圣守护，星号三，这本是一个单体增益技能，但是凭着陆小七天赋带来的无 CD， 愣是给他完成了群体 buff。三个红色小人头上顶着蓝、紫两个小精灵，顿时实力大涨，率先出手，噔噔噔的朝着黑色方气势汹汹的冲了过去。只听噼里啪啦一阵作响。红色方带着黑色方一顿乱锤，战斗几乎是一面倒，很快就结束了。一个照面，胜负已分。黑色人偶被拆得七零八落，倒在地上抽搐。全场原本还有点嘈杂，此刻看到这个结果，顿时安静下来。这些火柴人的实力其实很差劲，连普通人都有所不如。黑色人偶则如同六七十岁的老头老太，走起路来都颤颤巍巍的，生怕多走几步就要散架一般，自然不可能是红色方的对手，基本上都是一招就被秒杀了。而吃了陆小七 buff 的红色人偶，犹如霸王附体，吕布在世，大有横扫千军的架势。陆小七看得称奇。要知道，一般来说 ，buff 技能对人偶这种道具是没用的，就算有用，也会受到一定程度的削弱。别看这火柴人如同粗制滥造的水货产品，但是这增益的 buff 却是吃了个百分之八九十。这技术要是放在别的人偶上面，啧啧啧，恐怖的人偶军团估计能横扫一片。毫无疑问，陆小七的第一项考核顺利通过。裁判仔细检查了红色方的火柴人，一点伤痕都没有，可谓是满分通过。但是这分他是没资格打的。他看向评委席，恭敬道：“几位院长，请打分。”几个院长沉默片刻。举起手中的评分牌，十、十、十、十、九，几乎清一色的满分。出乎陆小七意料之外的是，唯一一个九分，居然不是那个之前一脸刻薄的中年妇女谭院长给的，而是王嫣然自己打的。他看到陆小七朝他看来，不由得挑了挑眉，勾了勾嘴角，仿佛在说：“这一项我打九分，少一分是怕你骄傲。”第一项考核，陆小七以惊人的九点八分通过，裁判当众宣布成绩。现场一阵骚动，却没有人对这个成绩提出质疑。毕竟刚刚的表现，他们也是看在眼里的，的确不可挑剔。唯一值得非议的就是他居然真的拿了把短剑释放秘术。下面开始第二项考核，裁判先问了陆小七需不需要修整，得到否定的回答后，宣布第二项考核开始。这次他没有拿出新的道具，而是将红色人偶收回
，然后指着地上七零八落的黑色火柴人说道：“你的第二项考核就是使用恢复技能，将之前损坏的人偶复原。”陆小七，好家伙，您可真是这个！陆小七在心里竖了个大拇指，对着制定考核内容的人有点无语。感情你这垃圾回收再利用是一点也不浪费啊！而且你这样搞，我之前打得越狠，现在岂不是越吃亏？可恶！不过吐槽归吐槽，陆小七依旧无所畏惧，走到火柴人面前，短剑一指，群星闪耀。评级为 S 的治疗技能首次在众人面前展露锋芒，只见竞技馆的光芒突然一暗，擂台上亮起点点星光，宛如升起一片星空。如果有人能透过竞技馆的屋顶，就可以看到，明明是白天，天空中依旧隐约可以看见闪烁的星光，似乎在跟竞技场上的光芒交相辉映一般。就算没人察觉这个变化，仅仅是看到场上升起的璀璨光芒，也已经足够动人心魄了。哇，好美！看台上有女生情不自禁地低呼了一声。在这绚烂的星光中，原本已经接近散架的黑色火柴人被一股无形的力量托起，破碎的肢体也重新连接起来。很快就恢复如初。王嫣然面色平静地看着陆小七的表演，心里却有点波涛汹涌，暗自道了一声：“果然如此。”这个考核不单单是王嫣然借助陆小七挡刀那么简单，同时也是他对陆小七的一次测试。因为这个少年已经强到了几乎连他这个日曜强者也有些看不透了。通过他的好闺蜜赵雪芹对陆小七的描述，他隐隐约约发现了陆小七的不对劲之处，所以才会在还没有进行高考之前就对陆小七发出了邀请。在没觉醒天赋之前的陆小七虽然出色，但依旧不被他放在眼里。而赵雪芹说他实力大进。出现第一次转折是在他获得了技能之后才发生的。原本应该是威力普通且略显鸡肋的技能，到了他的手里却发生了翻天覆地的变化。拥有了骇人的威力，他也正是凭借这个能力顺利通过冒险家考核，甚至度过了初始副本的危机。和赵雪芹不一样，赵雪芹一直是猜测有别人在帮助陆小七，让他获得了更好、更强力的技能和道具。可是见多识广的王嫣然知道，这根本不是一般的技能和道具能够做得的事情。最根本的原因还是在陆小七本身上。他根据自己掌握的信息，分析出了陆小七现目前具有的技能：蓄势斩。招架、基础投掷、精通、浪客之道、狩猎之道、灵魂收割者、心之守护、圣歌咏唱，来自于赵雪芹的情报不全面，再结合陆小七的一系列表现推断而出，他身上一定隐藏着一个非常强大的能力。这个能力可以将现有的技能变更得更加强力，这也就能解释他为什么会莫名其妙的多出那么多强力的技能。每一个看似都和他拥有的技能类似，但是威力迥异。比如说他的蓄势斩能够劈出近百米的剑气，划破虚空；他的招架能够将敌人直接吸附到身旁。他的心之守护能够一次性治愈多个目标，而且回复效果极佳，这很有可能就是他的天赋导致的。虽然赵雪芹说他的天赋能力是灰色级别的，但是陆小七从来没有跟任何人透露过自身天赋的信息。王嫣然表面上不动声色，眼底却带着一丝看破一切的机智。心机之蛙一直摸你肚子，真相只有一个：陆小七的天赋根本不是什么灰色天赋，而是非常罕见的强化型天赋。通过付出某种代价，可以将技能提升至更强大的形态，所以他才从来没有表现出过自身的天赋能力，也从来没有跟别人提起过自身的天赋。所以他的技能才会如此强大，几乎是拥有不讲道理的威力。星光散尽，场地上只有陆小七笑眯眯地站在原地，看台上一片哗然。从星光亮起到结束，前后只不过花了几秒时间。很多人一个恍惚，还沉浸在那绚烂的星空场景中，却发现一切就已经结束了。裁判目瞪口呆地看着完好如初的三具人偶，忍不住揉了揉眼睛。第二项考核结束，毫无悬念，陆小七以满分十分通过考核。这一次，无论是谁都挑不出他半点毛病。在这么短的时间内，使用群体治疗技能将三个火柴人恢复如初。这样迅捷的治疗，这样出色的能力，这样优秀的队友，很难不让伙伴们放心啊！不光是伙伴们放心，就连台上的院长们也十分放心。他们看着陆小七，眼里露出满意的色彩，彼此之间开始谈论起来。看样子，陆小七的参赛名额是稳了。裁判看着台上的陆小七，心情有点复杂。他知道，此时此刻，这次考核已经算是结束了。哪怕是不进行第三项考核，以陆小七前面两项的考核，也足以通过考核了。陆小七展现的出来的能力，已经超越了秘书学院 99.9% 的学生了。哪怕他还只是一个刚入大学的新生。哪怕他还没有经过秘书学院的系统学习，以后下副本，他怕是要被人追着抢着求组队了。有这么出色的学生就读帝京大学，他既为帝京大学感到荣幸，又为自己的秘书学院感到悲哀，被啪啪打脸，可谓是五味杂陈。虽然如此，但是该进行的考核依旧要进行下去，哪怕是走个过场。裁判收起火柴人，转头对陆小七沉声说道：“你已经顺利通过了第二项考核，是否需要休息？”陆小七摇摇头，根本没有那个必要。好，那么让我们开始第三项考核，这次是考验你的咒术。说着，他又从包裹篮里掏出一个巨大的雕像。轰的一声，立在场地中央，雕像上面闪烁着无数绚丽的色彩，几乎要将原本的模样给掩盖住。陆小七眼里金光一闪，真实之谋发动。当他再次看向雕像之时，不禁有点瞠目结舌。原来，雕像上闪烁着的光芒，全部都是一个个强横的 buff， 有加防御的，加血量的，加恢复的，加伤害的。陆小七所能想象到的增益性 buff， 在这个雕像上全部都能看见。最关键的是，每隔三秒钟，雕像上面的光芒就会闪烁一次。他的真实之谋，看个正着，那是特么的进化效果。所谓进化效果，就是清除目标身上的 debuff。这根本就不是一个普通的雕像，这分明就是王维诗中才有的雕像。嗨嗨，这是我们院长在晋升日曜之前用来练习秘术所用的道具。裁判咳嗽一声，解释道。
，上面因为法则的原因被横定了多重 buff 在上面。你要做的就是对着雕像施展咒术，根据你施展的咒术强度，雕像上面闪烁的光芒也会发生变化。咒术越强，雕像的光芒就会变得越暗淡。我们会根据你咒术的强度以及对雕像的生效时间综合打分，评估你的考核分数。明白了吗？陆小七点点头，表示懂了。这考核无非就是学生咒术和雕像上的 buff 相抗衡的一个考验。学生的咒术够强，就能够压制住雕像上面的 buff， 并且抵消每三秒钟一次的进化效果，直到进化效果将他施展的咒术完全清除为止。那么好，裁判一挥手，考核现在正式开始。说实话，考核进行到现在，他反而有点期待这个新生能够给他带来怎样的经验操作了。陆小七一脸严肃，再一次缓缓拔出短剑。这一次，没有人质疑他拿短剑释放秘术了。他之前已经用行动狠狠地打了那些质疑他的人的脸。事实证明，哪怕他手里没有魔法书，没有法杖。没有魔法石，拿着一把和秘术毫不相干的短剑，依旧可以释放出如此强力的治疗技能和辅助技能。不佩戴相关的装备，是享受不到装备对相关技能的加成的。比如法杖加成法术技能和魔法伤害、魔法石、魔法书加成治疗效果。看台之上，所有人都注视着他，看着这个另类的新生能在接下来的考核中玩出什么新花样。几位院长同样期待，他们坐在评委席上，身子不由自主地向前倾斜了几分，似乎这样能够更加清楚地看到陆小七接下来的操作。陆小七在深呼吸，他紧紧握着短剑。透明的剑身开始发出淡淡的光辉，这光辉并不刺眼，十分柔和，但是色彩斑斓，看上去似乎就觉得并不简单。他缓缓上前，在雕像面前站定，气势开始升腾。一旁的裁判也不由自主地屏住了呼吸，似乎预感到他接下来会有什么惊天的大动作一般。果然，陆小七顿了顿，缓缓抬起举剑的右手，一瞬间，他猛地使出一招密西西比和之亚马逊女战士的告白气球，无情投掷，短剑化作九道残影，乒铃乓啷的撞在了雕像上。他居然将短剑当作暗器，直接给扔向了雕像。裁判张大了嘴巴。被他这个举动给搞懵了，大哥，人家叫你对着雕像施展咒术，没叫你对着雕塑施展飞剑啊喂！但明明只有一把短剑，为什么会出现九道残影？是我产生幻觉了吗？看到陆小七的动作，现场所有人为之一静，下一刻升腾起一片哗然。他这是要干什么？放弃吗？但还没等他们弄清楚陆小七想干什么，雕像上面萦绕的光芒却突然一暗，像是接触不良的灯泡一样，闪烁一番之后，齐齐熄火了。不光如此，雕像上面还开始蔓延出一丝黑气，像是受到了诅咒一般。评委席上的院长，看台上的观众。裁判 ，What are you doing？ 陆小七嘴角微微上扬，对着陷入呆滞的裁判唤了一声：“我的咒术施展完毕了，可以宣布结果了。”说着，他抬手一招，金丹修士强大的法力牵引住插在雕像上面的九把短剑，朝他飞回来。在靠近他的一瞬间，其余的八把短剑全部消失，只剩下最后一把短剑本体回归了剑鞘之中。裁判对他这个所谓的咒术瞠目结舌，一时之间也有点不知所措。这算哪门子咒术？这分明就是对雕像进行了一次攻击。可是。你别管他做了什么，但他的的确确按照要求泯灭了雕像上面被附加的永恒 buff， 还释放了一种诅咒留在上面。如果光看这一点的话，他最后一项考核别说是通过了，简直可以称得上是前无古人，以后也不会有什么来者了。因为作为考核工具的雕像都被他给破坏了。值得一提的是，陆小七熄灭了雕像上面的光辉以后，雕像的庐山真面目也终于展露了出来，居然是王某人一笔一笔立的雕像。只不过此刻雕像上面被他用短剑留下了九个透心凉的大洞，估计原本的材质就很普通的。只不过因为附加了王阿姨的规则之力，才变得非凡起来，难以破坏。而陆小七一记飞剑附带了“万物皆陨”的清除 buff 效果，直接将雕像上面的所有超凡力量一扫而空，使其恢复了本质，因此也变得脆弱了起来。这才被陆小七投掷的短剑扎出了九个大窟窿。不过属实看不出来，这老阿姨还挺自恋的。陆小七呵呵一笑，心里暗自吐槽。没等他复诽完，只听咔嚓一声，雕像上一道道裂痕快速蔓延，转眼就遍布全身。随着最后的一声悲鸣，雕像彻底坍塌碎裂，成了一堆碎渣。陆小七，不好！有杀气，陆小七下意识地缩了缩脖子，偷偷往评委席上瞄去。果不其然，王嫣然低眉垂目，杀气四溢。陆小七仿佛能看到他身后升腾起阵阵黑气，他打了个机灵，连忙躲在裁判身后，叫道：“可以宣布结果了吧？”裁判也注意到王嫣然的表情，艰难地咽了咽口水。他僵硬地说道：“这次考核存在着一定争议，还请院长给出评定。”陆同学使用的手段是非常规的咒术，此次考核究竟是否作算？算？怎么不算？大腹便便的李院长率先开口，他笑眯眯地看着陆小七，赞许地点了点头，说道。黑猫白猫，能逮住耗子的，就是好猫。陆同学的咒术可谓是让别人大开眼界啊！他说完以后，白胡子的前院长也抚掌笑道：“不错，这孩子的能力我是认可的。”一转眼，四位院长都纷纷表态，认可了他第三次考核。王嫣然没说话，但是已经不重要了。裁判松了一口气，说道：“请各位院长打分。”事业，陆家姐弟俩坐在饭厅吃饭，姐姐突然有些八卦的问道：“哎，小七，最近你们学校是不是发生了什么大事啊？”陆小七挑了挑眉：“哦，怎么了？有什么大事？我怎么不知道？”陆婉仪兴致勃勃地跟他讲道：“我今天去买菜的时候，听一个老爷爷在那说，好像是今年有个新生才刚开学就申请参加了秘书学院的毕业考核。最可怕的是，他居然还全过了，得分还很高很高呢。”陆小七挺了挺胸膛，面带得色，正要向姐姐坦白：“是的
。陆小七刚刚挺起的胸膛立马塌了下来，他埋着头扒拉两口饭，将到了嘴边的话一起咽进了肚子。陆婉仪没注意到陆小七神态的变化，只是有点奇怪的问：“小七，你在学校都不知道这个事儿吗？”“不知道，完全没听说过。”陆小七疯狂的摇头。“哦，好吧。”陆婉仪遗憾的点了点头，叹息道：“我还想跟你打听一下内幕呢。一个院长应该不会平白无故打人，肯定是这个学生做了什么过分的事情才对。”陆婉仪笃定的说道。陆小七闷头吃饭，一个劲儿的往嘴里扒拉。姐姐这一句，又让他回忆起当时惨不忍睹的经历。其实一开始，王嫣然根本没打算动手的，哪怕是他的雕像被某人给弄坏了。当时裁判已经宣布了他第三项考核的成绩，全场所有人都为之震惊，议论纷纷。不少人都认为他创造了帝京大学的一个绝无仅有的记录，大家都为见证了这一个记录的诞生而感到震惊和兴奋。就在此时，那个白胡子的格斗学院院长居然乐呵呵地对王嫣然说了一句：“哎，王丫头，你这小男朋友还挺厉害的，配得上你了。”男朋友？什么男朋友？王嫣然一听就懵了。莫名其妙地看着钱院长，皱着眉说了一句：“你在胡说什么？”耳朵十分敏锐的陆小七将两人的对话听得一清二楚，他立马意识到了不妙，赶紧后撤，准备撒丫子溜溜球，结果却没跑了，被裁判当场一把抓住，还对他说：“现在不能走，要等秘书学院院长，也就是王嫣然宣布最终的结果。”陆小七哪里敢等啊？这哪里是等考核的结果，这分明就是在等自己的死讯啊！奈何他还没摆脱裁判的纠缠，就听耿直的钱院长拉下神情，脸色一板，哼了一声：“还演是什么？我们都知道了。”这小伙子当初不就是你去荣城那啥给招回来的吗？这我就要好好说道说道你了，王丫头，你怎么能把人小伙子勾搭进学院之后就不管不顾了呢？人在你办公室门前哭的那个惨啊，我们可都是看在眼里的。你这始乱终弃可不太行，实在是有辱斯文，败坏我们学校的风气。其余几个院长也下意识的点了点头。当时吃这瓜可香了呢，办公室门前哭，王嫣然脸色瞬间就沉了下来。他一瞬间就联想起上一次的事件，很快就明白过来事情的原委。怪不得之前问他在门外面干了什么的时候。他一直支支吾吾不吭说，原来他居然敢。陆小七，王嫣然唰的就站了起来，咬牙切齿的看着陆某人。哦豁，完蛋！陆小七放弃了挣扎。钱院长收声，看着王嫣然的反应，他突然觉得这情况貌似有点不对劲啊。几个院长对视了一眼，莫非此事还另有隐情？而此刻看台上的所有人都注意到王嫣然猛地起身，皆以为他要宣布事情，于是场面安静了下来。王嫣然也意识到这一点，深吸了一口气，拿着评委席上的话筒，忽的展颜一笑，缓缓说道：“让我们恭喜陆小。”七咬牙，同学顺利通过考核。今天的秘书考核已经结束了，请所有人有序的离开现场。不少人站了起来，再一次发出激动的欢呼声，仿佛是见证了一个奇迹的诞生。饶是之前无数人都不看好陆小七，但是此刻却只有一个声音，那就是为他喝彩。在众人的欢呼声中，陆小七的神色却有些惨淡，因为王嫣然已经走到了台前。裁判此刻还没意识到不对劲，面对自己的大领导，他点头哈腰，正准备打招呼，却被王院长强大的气场给逼退了两步。他面对如此强烈的气压，一时之间也只得瑟瑟发抖，不敢说话。王嫣然看都不看他一眼，径直走到了陆小七的面前，冷冷的看着陆小七，没有说话。陆小七也胆战心惊的看着王嫣然，不敢吱声。两人僵持了好久，裁判这才意识到不妙，连忙说了一句：“哎呀，我早上吃坏肚子了，容我去上个厕所。”风景扯呼，王嫣然根本不在意施展了顿数消失的某裁判，只是面无表情的看着陆小七。四周的喝彩欢呼声渐渐消失，学生们在工作人员的组织下，有序的撤离竞技馆。一转眼的功夫，偌大的竞技馆里就只剩下稀稀拉拉的小猫三两只。王嫣然环视一周，大多数学生已经撤离了。接着回过头看向陆小七，哟，陆同学，他森然一笑，阴阳怪气道：“请解释一下，你什么时候我的小男朋友了？我又怎么对你始乱终弃了？”嗯，陆小七叹了一口气，没有反驳，认命的闭上眼道：“先说好，咱这次不打脸行吗？”王嫣然慢吞吞的说道：“放心，我这次不动手打你，不打吗？那就好，多谢王女侠手下留情，饶我狗命。”陆小七刚想松口气，却发现自己身后已经变成碎石的雕像颤动了起来。像是被一股无形的力量所支配，悬浮在半空。碎石在空中旋转，犹如汽车人变身一般开始组装起来，很快就复原成了一个和王嫣然一般无二的等比例人像。人像浑身闪烁起光芒，活动了起来，缓缓走到陆小七跟前，十分形象的双手抱拳，捏响了指骨。王嫣然努努嘴，莫动手的是他，陆小七，现在喊救命还来得及吗？他刚想转身就跑，结果却被人像一把薅住，反身就是一记过肩摔。轰！大地都在颤动，烟尘弥漫，尚未撤离的人纷纷诧异的朝场地中央投注目光。要知道，学校的竞技场是被大佬们施加了禁制的，十分坚固，难以撼动。平时别说烟尘、地震了，哪怕是两个月灰级别的强者对决，也不能损伤这场地分毫。但是此刻却，轰，轰，轰！陆小七似乎被这一击给砸懵了，也没挣扎反抗。此刻只听得见他被人像抡起来在地上乱砸的声音。几位看戏的院长此刻走了过来，前院长捋了捋白胡子，皱着眉，刚想说点什么，就听王嫣然回头瞪了他一眼，喝道：“闭嘴！我教训我的小男朋友跟你们无关。”他冷冷道。这是我的家事，你们管不着。再多嘴，我连你们一起打。四位院长，胖乎乎的李院长掏出手帕擦了擦汗，咳嗽一声道：“那啥，我还有事，就先走一步了哈。”说着，他都不敢看一下模
，只能在心里道了一声：“小伙子真重。”这就是招惹到一个日曜女性强者的后果。所以这件事情无论如何都不能让姐姐知道。陆小七闷头吃饭，根本不能出声。刚刚自己才说了不知道，这个时候完全不能狡辩啊！天哪，姐姐，你什么时候变得这么八卦了？不可爱了，可爱不了一点。还好，对于此事的聊天到此结束，姐姐既然从陆小七这里探听不到内部消息，见他对此事又兴趣缺缺，便很快就转移了话题。这顿饭吃完。陆小七帮着姐姐收拾桌子、洗碗，一切收拾完毕，他从厨房探出头，看着哼着歌打开电视机的陆婉仪，心里暗自下了决心：等姐姐身体痊愈了，一定要给姐姐找个学生，不能让她这样闲着了。叮咚！此时刚刚走到客厅的陆小七，手机响了起来，他以为又是那个辅导员再发消息，也没细看，就直接点开了。自从上次校园卡事件之后，这辅导员就一直躲着陆小七，似乎是做了什么亏心事，有些害怕正角一般。平时通知也都是电话发送、简讯什么的，然后这次却和陆小七想象的不太一样，号码未被备注，消息点开是一段语音。自动开始播放，一个性感且成熟的娇媚声音从里面传了出来：“陆学弟，今天晚上出来方便吗？”陆婉一原本半躺在柔软的沙发上，看着电视里的肥宅剧傻乐，听到这边的动静，耳朵立马就支棱了起来。他目光一下子就锁定了陆小七，脸上的表情变得有些微妙。陆小七，这楚雨前当初就不该给他留联系方式。陆小七心里骂骂咧咧，怪自己当初经不住缠，将联系方式给了他。不过他面色平静，甚至还带着一丝丝微笑，沉稳的拿着手机，点开语音功能。不了，楚学姐，我家里有厕所，我在家里方便就行了。点击发送，陆婉仪，他轻轻出了一口气，瞄了瞄陆小七，心里不知为何有些偷了。自己家这个傻弟弟，外面的坏女人根本拿他没辙。有个词叫什么来着？对，钢铁直男。嘻嘻，陆小七心里也松了一口气，看着不知道为何开始偷了的姐姐，他也嘴角微微上扬，轻轻摇着头转身离开。被烦恼进入了我的耳朵里，摇摇头，把烦恼摇出来。陆小七以新生的身份，通过秘书学院毕业考核的，闹出来的风波比他想象中还要大，连非校内人士的姐姐都知道，可想而知。大部分人都知道，他以非常夸张的成绩通过考核，甚至说是创造了秘书学院毕业考试的一个记录，足以载入学校的史册。还有小部分人知道后续，他被某暴怒的院长按在地上摩擦，足足打了一炷香时间。不过这个后续亲眼见证的人很少，除了几个教职工和院长以外，就只有走在最后的那一小撮学生知道。估计是因为害怕对学校的影响不好，关于第二个事情的传言被学校镇压了下来。就算有少部分的视频流传出了，也很快就消失了。当然，这没有办法完全杜绝流言蜚语，不过也有效的阻止了舆论的发酵。不管怎么说，陆小七算是彻底出名了。他现在在学校溜达，十个人看到他有九个都会猛地一怔，指着他惊呼道：“这不是那个谁谁谁吗？”于是他被迫出门，戴上了口罩和帽子，搞得就像是做贼一样。班上的同学对他的态度又发生了改变。之前知道他是龙国高考状元的时候，有少部分人是有些不服的。直到他一拳头干翻了格斗老师，所有人对他都变得敬畏了起来。而到了他以新生的身份通过秘书毕业考核，班上的人看他的眼神就变得热切了起来。具体的形容就像是舔狗遇见了女神一般，每天上课都有人给他带饮料。占座，甚至不少女生还热切地对他嘘寒问暖，更甚者，其实还包含了不是他们班的同学，比如某些高年级的学生。陆小七只感觉麻头皮，根本享受不了一点。好在经过他义正辞严的拒绝后，绝大多数同学都恢复了理智。这陆同学奶量虽好，但是脾气也不小，万一惹毛了他，反手就是一记路试飞剑咒术过来，不死也得丢半条命啊！不值当不值当，这才算勉强控制住了局面。只不过总有那么一两个人抱着侥幸心理，在危险的边缘反复横跳，疯狂试探。比如说，某个对他越发的感兴趣的学姐楚雨前，这里稍微解释一下，楚的定位是女配，之所以这么多戏码，是剧情铺垫，不会成为女主的。这天上完课，陆小七刚下楼就看到了个艳丽的身影，他顿住脚步，有点无语，这人还真执着啊！我都那么明显的拒绝他了，还来找自己，少女啊！当舔狗是没有好下场的喂，苦口婆心点 JPG。楚雨前用手微微挡住阳光，在人群中搜索着什么，看到陆小七不由得眼前一亮，直勾勾的奔他而来。别看陆小七现在戴着鸭舌帽和口罩。但楚雨前依旧在茫茫人海中一眼就认出了他，毕竟像陆小七那样拉风的男人，不管走到哪里，就好像漆黑中的萤火虫，那妖的鲜明，那妖的出众。他那 Hello Kitty 的 T 恤，拉风的牛仔短裤，不羁的气质，还有手里拿着的旺仔牛奶，都深深的吸引了楚雨前。省流描写，特征鲜明，极易辨识。陆学弟，哦哈哟，他今天穿了一身淡黄色的连衣裙，脸上画着淡淡的彩妆，带着妩媚的笑容，一步一步走到陆小七身边。陆小七不禁多瞄了他几眼。你别说，这娘们打扮起来还真有那么一回事儿。也许是注意到陆小七的目光，楚雨前在陆小七面前打了个转，裙摆飞舞，然后他停下来，得意地问陆小七：“我穿这一身好看吗？”陆小七见周围都向这位少女投去惊艳的目光，他生怕引起旁人的注意，连忙转身离开。陆小七，少女在他身后紧追不舍，微微嗔道：“跟你说话呢。”陆小七一本正经道：“如果满分是十分的话，那我只能给你打八点八分。”楚雨前不由得好奇道：“嗯，为什么？”“因为我觉得你这样有一点二。”陆小七说道。楚雨前，少女嘟了嘟嘴，脸上露出气鼓鼓的表情。但陆小七连头也没有回，脚步丝毫不见放慢。楚雨前见此，连忙又追了上去。“喂，你走那么快干什么？等等我呗！”少女一路小跑
楚雨前的段位无疑是非常高的。他见陆小七一副不怎么搭理他的模样，也丝毫不在意，更不会直接傻乎乎的问陆小七：“你是不是在躲着我？”他脸上带着微笑，似乎对陆小七之前的行为毫不在意，跟陆小七站在一起，瞭望着湖面的景色。此刻太阳刚刚升起，湖面上的雾气还没有完全散开，一缕缕阳光穿破水雾，打在清澈的湖面上，荡漾出一团团光晕。好美啊！楚雨前轻轻感叹道，说着，他的小手缓缓朝旁边靠去，试图抓住陆小七的手掌，但这一捞却捞了一个空。不知何时。陆小七早已转身，脚下不带一点风声，慢悠悠地往前走着。楚雨前，楚雨前看着陆小七远去的背影，没有再试图追上去，只是一顿脚，咬牙切齿地说道：“哼，握不住得杀，不！”忽的，他又展颜一笑，不过这样才有趣。嘻嘻。又过了一段时间，陆小七引起的风波，在没有人推波助澜的情况下，渐渐平息。没等他松口气，林宥嘉就找上了他。当时的陆小七刚刚上完一节大课，中途休息之时，一个娇小的身影就出现在了门口。他小心翼翼地探了个脑袋，在班上张望。看到陆小七就安然的坐在教室里之后，他像是松了一口气，故意咳嗽一声，轻轻说了一句：“陆小七同学，请出来一下。”这个辅导员显得有点怯懦，他的声音过于微弱，完全淹没在嘈杂的教室里面，甚至于很多人都没有注意到他的存在。陆小七注意到了，他不知道这辅导员又要闹什么幺蛾子，故意装作没听见。毕竟上一次他喊自己留下来，结果害得自己出了那么大个洋相。虽然不能将责任全部推卸给他，但在陆小七心里，这个怯生生的辅导员也被打上了麻烦的标签，所以他根本不想搭理对方。林宥嘉见自己喊了一声，在班级里没有掀起一丝波澜。不由涨红了小脸，他吸了吸鼻子，声音稍微大了一些，再次重复道：“陆小七同学，请出来一下。”依旧没有人理他，甚至不少听到他声音的学生也只是回头看了他一眼，就又低下头，自顾自的倒腾自己的东西。林宥嘉，他唰的一下，眼眶就红了，眼泪珠子在里面打着转，似乎随时都有可能掉落下来。哎，陆小七最见不得这个表情，因为总能让他联想到自己曾经那个娇弱的姐姐。他叹了一口气，站起身，缓缓走到辅导员跟前，懒散道：“怎么了？找我有什么事吗？”他高大的身影将林宥嘉娇小的身躯完全遮挡住。林宥嘉抬头看了一眼这个漫不经心的学生，有些畏缩的退后了两步，然后又察觉到自己重新的举动，面子上有点绷不住。于是他又咬着牙往前迈了两步，然后板着脸瞪大了眼睛跟陆小七对视，似乎这样才能彰显他辅导员最后的尊严。我我我是来通知您，你今天下午两点去竞技馆集合的，不不许迟到。他鼓足勇气大声说道，虽然声音只比正常的说话音量大了一点，但似乎也花光了他所有的力气，甚至于他说话时都有些结巴，舌头像是没捋直一般。一句话说完，他像是完成了任务，瞬间松了一口气。这个人从炸毛的小松鼠变成一只胆怯的小仓鼠。陆小七注意到一个细节，他这次将您转口换成了你。不错，不错。看见自家辅导员的成长，陆某人表示很欣慰。于是他点了点头，故意问道：“怎么，竞技馆集合，自带水泥？你也想起舞吗？”啊！林宥嘉猛了，自带水泥，起舞。社恐属性点满的辅导员，自然不会是陆小七的对手。三两句话就让他把对话的节奏拿捏得死死的。弄明白了林宥嘉的来意之后。陆小七松了口气，原来他是来通知陆小七去参加竞赛的赛前训练的，他还以为是王嫣然又来找他麻烦了呢。九月底的天气已经开始转凉了，树叶也渐渐泛黄，长青的松柏在这秋意盎然的校园里盎然挺立，但浅浅的绿色依旧止不住萧瑟之意。一如站在竞技馆门口的陆小七，他无论如何也没想到自己准时准点的来了，结果剩下的几个队友却一个都没有露面，就连负责给他们训练的胡主任也见不着人影。一阵秋风袭过，几片枯叶落地，大门紧闭的竞技馆更显得凄凉，门外立着一个孤零零的牌子。和陆小七一样孤零零的站在那里，上面写着“场地翻新，暂时不对外开放”。陆小七不用过多的言语，他已经意识到自己可能又被耍了，要么集合的时间地点不对，要么训练之时就是子虚乌有之事。他咬咬牙，眼中却带着自己都难以置信的迷惑。这已经是他第二次栽在这个辅导员手里了，不应当啊！这辅导员怎么看也不是心机城府相当深厚的人，为何机智如陆小七却频繁中招？他转念一想，立刻又明白了过来，这大概是因为林宥嘉是真的好骗，而陆小七对自己充满自信。估计这辅导员到现在都还不知道，自己已经成为某人捉弄陆小七、传递虚假信息的工具。算你狠！陆小七在心底愤愤地呸了某王姓女子一口，转头就走。但没走两步，他的电话突然响了起来。不好意思，我来晚了，各位。训练场门口，匆匆赶到的陆小七有些尴尬地和在场的人打了个招呼。说出来你可能不信，我这次是真准时了的，只不过地点弄错了。没事，我知道的。又一不小心在人生的道路上迷失了方向吗？理解。说话的是一个俊朗的青年，他哈哈一笑，用陆小七之前说过的话打趣道。自从陆小七在学校小有名气以后，他在学校里的表现基本上都被扒拉了出来，这句经典语录自然不能例外。有些语言甚至被某些人奉为至理名言，记录在册，随身携带，日日温习。比如这句在人生道路上迷失了方向，比如全靠同行衬托，又比如他被女生纠缠时皱着眉说的：“我奉劝你离我远一点，因为再靠近一点就会被融化，不要再偷偷看我了，因为再看我一眼就会爆炸。”等等一系列经典言语，尽数彰显了陆小七鲜明的个性。最关键的是，如果从别人口中说出这句话，可能只是装杯。但陆小七就不同了，以他的实力，那是真有可能将所说得到话变成现实的。论咒术的可怕之处。
，所以这几句话不但让陆小七成功摆脱了纠缠，也让大家觉得这人一言一行是真的苦，开始竞相模仿起来。陆小七摸不清他说这句话的意图，只能冲他微微点了点头，扫视一眼。陆小七将场面上的五人的动作神态尽数收入眼中。首先就是站在最前面跟他打招呼的俊朗青年，他大概有一米八出头，比陆小七微微高出一点，额头扎了根头带，一身贴身的短衫，露出的胳膊强壮有力，上面的肌肉高高隆起，一看就知道是个格斗系列的大鸡巴。在他后面的是一个捧着书本、浑身散发着学霸气场的女子，她戴着一个灰黑色的镜框，看起来有点呆滞，但你注意到她灵动的双眼就知道，她并非看起来那么简单。要知道，在这个冒险家学院，普遍的学生体质都是超凡级别的，就算是想近视都有点难。而这个女生戴着眼镜，陆小七猜测，要么是扮猪吃虎，要么就是跟自身能力有关。另外一个瘦削的男子站得最远，他面容僵硬，似乎没有什么表情，哪怕在大庭广众之下，也在尽力隐藏自己的存在。但他越是如此，却偏偏越能引起陆小七的注意，因为他身上散发着陆小七微微有些熟悉的气息。没错，像刺客一样。剩下两个人，一个是一脸严肃的中年男子，不用多说，陆小七也能猜到，他就是负责他们训练的胡主任，也正是他之前给陆小七打的电话，重新告诉他集合的地点。一个上了年纪、有些秃顶、略显油腻的中年大叔罢了，没什么可说的。最后一个就有些巧了，居然是跟陆小七之前有过一面之缘的清秀少年。那个开学第一节课跟被陆小七撞了个屁股蹲、长得眉清目秀、还十分有礼貌的同学，他显然在这群人当中显得尤为拘谨。哪怕是站在胡主任身后，没有人注意到他，他也将双手打得笔直，整个人宛如站军姿一般立在哪里一动不动。这不巧了吗？陆小七冲他笑了笑，他腼腆的对陆小七点了点头。胡主任看五个队员全部来齐，他笑道：“行，人既然齐了，那我们就先进去吧。”说着，他率先带头走进训练场。训练场和竞技馆不同，竞技馆体现的是双方学员的对抗，主要是进行比赛所适用的场所。而训练场的通途就不用多说了，就是单纯的用来训练。里面摆放了很多陆小七熟悉或陌生的健身锻炼的器械，远远比之前陆小七在那个威远修炼场见识到的多得多。看得他是眼花缭乱，蠢蠢欲动，恨不得马上去盘几下。只可惜，以陆小七现在的属性，这些器材大多数对他已经彻底失去了锻炼效果。胡主任将众人带到场地中央，笑眯眯的开口道：“相信大家已经知道了此次叫大家前来的目的。”没错，有一场全球性质的竞赛即将在不久后举行。胡主任很严肃地讲解这场竞赛的重要性，无非就是彰显国力以及龙国精神巴拉巴拉那一套，类似于世界杯、奥运会这种性质。陆小七一脸严肃，听得非常认真，左耳进右耳出，根本不带过脑子的。开玩笑，我只是来混学分的，重不重要的，跟我有啥关系？现在你们先做个自我介绍，简单的演示一下自己的能力，方便大家互相了解一下。胡主任讲了一大段话之后，清了清嗓子，终于点到了今天的主题上。他的眼神在五个人之间巡视了一圈。很快就锁定了目标，张扬，先从你开始吧，上台演示一下。胡主任示意之前那个俊朗的健壮青年前往演武场，给大家露一手。张扬点点头，轻轻一跃，跳上了演武场，回头露齿一笑。大家伙，我是四年级格斗班的张扬，很高兴认识大家。他嘴里说着大家，但目光却偷偷瞄了瞄老神在在的陆小七。作为学院的老人，其实他们几个彼此都是认识的，唯一一个比较陌生的面孔就是陆小七。主任说是大家做自我介绍，实际上就是给陆小七介绍自己。我擅长擒拿和格挡，天赋是强化防御方面的能力。在团队里可以充当前排。他一边说着，一边演示了一下自己的能力。只见他虎虎生风的舞动双手，做出各种擒拿和招架的动作，双手之间隐隐有光芒闪烁，似乎是启动了什么技能。陆小七这才注意到，他的双掌似乎比普通人都要大上一些，猿臂狼腰，身材高大，十分英武。张扬行云流水的打了几个架势，回头开声吐气，缓缓收手，向众人抱拳，悠悠的走下台。好，陆小七立马带头鼓掌。剩下的三个人愣了一下，也稀稀拉拉的鼓起掌来。张扬，我是不是该说一句谢谢捧场？胡主任一头黑线，咳嗽了一声，不用鼓掌。下一个，刘洋上。刘洋就是那个清秀的矮个子少年。他点了点头，走台阶上了演武场。我是四年级炼金班的刘洋，擅长制作一些小玩意。我的天赋叫做及时炼成。他说着，双手在地上一拍，一个玄奥的法阵浮现在地面上，空中无数光点汇聚过来，然后一把小巧的手枪就缓缓出现在法阵中央，犹如被三 D 打印出来的一般。卧槽，这个雕！陆小七直呼牛皮，这哪里是炼金术，这分明是虚空造物术吗？啪！他对着地面开了一枪，以陆小七的眼力，可以清晰的看出枪口喷射出一颗闪烁着电弧的子弹，狠狠的撞击在地板上，在上面留下一个黑印之后，又被坚固的地板反弹到空中，最后化作一道残影消失不见。随后手枪也化作光点消失不见。演示完毕之后，刘洋腼腆一笑，希望以后能够帮助到大家。说着，他就缓缓走向台阶，结果也不知道是怎么回事，他莫名其妙就踩到了自己的鞋带，然后哎呀一声，左脚绊右脚，在众目睽睽之下来了一记平地摔。陆小七，嗯，这天然呆属性是种么肥事？陆小七扫视了其余几人，发现除了他以外，大家都面色如常，似乎对刘洋这种行为早就习以为常了。刘洋狼狈的爬起来，看见陆小七面容古怪的盯着他，不由得尴尬的摸了摸头，低声道：“我我天赋有点副作用，每次使用完运气都会变差。”陆小七恍然，有点同情的对他点了点头。果然，炼金这东西不是氪金就
，自己唰的一下就出现在了演武场上。他轻轻合上书本，脸上充斥着傲然的意味。我叫林青青，三年级术法班的。说着扫了一眼四个人，哼了一声道：“胡主任之所以找我参加比赛，那是因为哪怕在四年级的术法班里，也不可能有比我更强的人存在。”说着，他瞄了一眼陆小七，眼里似乎带着一丝挑衅的意味。只见他随手一挥，一排排篮球大小的火球凭空出现在空中，开始转动。林青青打了个响指，咔嚓咔嚓。的声音响起，火球瞬间被冻结，成为冰块。然后他将伸出的手握成拳头，所有的冰块向中间聚拢，相互融合，变化成成一把寒光闪闪的冰枪。他指了指演武场中央，冰枪啪的一声碎裂开来，却又瞬间化作一道闪电，直击地面。闪电尚未落地，又转化成了石锥，狠狠地砸在地面上，发出咚的一声。石锥撞击地面，变成碎石，碎石又变化成一团清水，渗入地下，消失不见。这一套华丽的动作，行云流水。如果不是胡主任刚说了不许鼓掌，陆小七估计又要拍手叫好了。说实话。如果不是实实在在的感受到术法变化所产生的能量波动，陆小七都以为他这是在变戏法了。上台的那个技能应该是法爷居家旅行，杀人灭口必备神技，瞬间移动了。除此之外，他将几大元素之力娴熟的互相转化。若不是什么组合技能所带来的效果，那必定就跟他的天赋挂钩了。正常的技能可没有这么花里胡哨。只不过你表演就表演，时不时的盯我一眼干嘛？虽然我知道自己长得帅，但是你也不必这么明目张胆的看吧。再盯我，我我就收费了。这林青青原本应该升四年级了。结果考核的时候，把监考老师给打了。张扬站在陆小七旁边咳嗽了一声，轻轻提点他，所以就留级到了三年级。他说，动手的原因是因为那个老师调戏了他。张扬声如文瑞，似乎害怕林青青听见。不过据我所知，那个老师只不过是见他戴了副眼镜有些好奇，就多看了他几眼。陆小七，陆小七终于知道为什么他刚刚莫名其妙的要挑衅自己，一直盯着自己看了，因为他之前也好奇的看了几眼林青青的眼睛。他不会也要找机会狠狠的教训自己一顿吧？这三年级术法班的究竟都是一些什么牛鬼蛇神？陆小七没记错的话。那个一直对他纠缠不清的楚雨前，貌似也是三年级术法班的。得，又是个狠人儿。R B Q R B Q， 在下敬而远之。等林青青一个瞬移落在台下，胡主任点点头，目光转向最后一个瘦削的青年。他眼神刚刚停格在这人身上，呼的一下就恍惚了，接着回过头看向陆小七，和蔼道：“陆同学，接下来就该你做介绍了。”陆小七对胡主任刚刚的行为有点迷惑，但是他也没多说什么，慢吞吞的走上演武场，双手叉腰对着下面的五人灿烂一笑，接着说道：“帝京学院的学长们，大家好，我是练习时长两年半的个人练习生陆小七。”喜欢唱，嗨嗨，不好意思，串台了。陆小七清了清嗓子，我是一年级新生陆小七，擅长。他思索了半天，有些困扰道：“好像除了我不会的，其他的都还挺擅长的。”说完，陆小七肯定的点了点头。好，我的话讲完了。台下五人，你搁这儿搁这儿呢，还真是听君一席话，如听一席话。胡主任对这不着调的调皮学生也有点无语，但是他清楚，这新生不仅仅自己有两把刷子，最关键的是他上面有人他跟王嫣然之间的关系不清不清楚的，至今没有个定论。别看之前秘书考核的时候，王院长打人打得挺狠的，但是你看着陆小七到现在还能活蹦乱跳的在学院里出现，就应该懂了。作为一个金砖秘书的日曜强者，只要他不想人出问题，打得再狠又能怎样？啧啧，什么叫打是亲骂是爱？什么叫做掩人耳目？哼，我老胡可不傻。想到这里，他连忙咳嗽一声，出来打圆场。嗨嗨，陆同学还是一如既往的幽默。实际上，你的实力大家都是有目共睹的，指的是那场秘书考核。对于你的能力，我们都是心服口服。所以，不，我不服。这个时候，瘦削的男子突然开口，打断了胡主任的话。胡主任愣了一下，看到此人似乎才想起什么一般，皱了皱眉：“李乐 ，you 冰，你要干嘛？”李乐冰淡漠的看了一眼胡主任，随即目光灼灼的盯着台上的陆小七，沉声道：“我不干什么，只不过对陆小七同学的实力有所质疑，想跟他来一次公平、公正、公开的决斗罢了。”说着，他一跃而起，落在了演武场上，紧紧的盯着陆小七。哦，陆小七歪歪头，饶有兴致的看着他，心里默默的给他竖起了一个大拇指：“骚年，你很有勇气吗？”胡闹。胡主任眉头一紧，喝了一声：“绝什么斗！你们作为队友，彼此之间应该相互协助，共同努力，怎么会搞起窝里斗了？”胡主任并不怀疑陆小七的实力，毕竟他可是有过赤手空拳将格斗系的任课老师打飞出去的战绩。可见陆小七除了精湛的秘术之外，体术方面也非同凡响。但是这使人没动用天赋和技能的前提下，王猛没好意思说自己用了天赋。若是真的战斗起来，他一个一年级的新生能经历过多少战斗？怎么可能会是身经百战的四年级游侠班尖子生的对手？李乐斌里也不理，只是冷冷地对着陆小七说道。我刚从学院外回来，就听到传闻说秘书学院那帮家伙脸都丢尽了。秘书毕业考核居然被一年级的新生以接近满分的成绩通过。我倒也不是为他们打抱不平，只不过没见识过你的实力之前，我是不认可你能作为我的队友的。若你刚刚自我介绍时展现一下实力，我也不会多说什么。可是说到这里，他哼了一声，从包裹篮里掏出武器，淡漠的说道：“和我来打一场吧，打赢我就认可你。若是输了，还是乖乖回去念书。全球冒险家的竞技比赛可不是你这种人能够参加的。”陆小七，等等，他是不是误解了什么？死我是不是需要问一问他误会什么了？解释一下，还是说先打一拳？打的时候再把问题问遍。胡主任蹬蹬两步，看架势就要上台劝架，陆小七却对他笑眯眯的摆了摆手
。作为一个合格的干部，察言观色一向是他的强项。陆同学这表情分明是成竹在胸啊！莫非他也想跟李乐斌打一场？行吧，反正以我岳辉巅峰的实力，就算决斗中出现什么状况，还是可以阻止的。于是他停下脚步，默不作声。另外三个学生就不用说了。除了眉清目秀的刘洋略有担忧之色，另外两个人都是双手抱胸，一副看好戏的模样。陆小七将台下的状况尽收眼底，叹了一口气。果然，当搞笑男是没有前途的，与人相处还得是看实力啊。于是他转头对李乐斌叹道：“也罢，如果你想试试，我也不妨陪你玩玩。”李乐斌看了一眼满脸毫不在意的陆小七，沉默了一下，说道：“哼，鉴于你是新生，我也不占你便宜。打之前，我先介绍一下我自己。我的天赋能力可以暂时消除自己的存在感，让别人忽视掉我。至于我的技能嘛，你一会儿就知道了。”消除存在感，陆小七啧啧称奇，想起之前胡主任那奇怪的表现，不由恍然大悟。原来如此，本来胡主任应该是先让他做自我介绍的，但是他想趁机看看自己的本事，如果不满意的话就上台挑战自己，所以使用了天赋，将自己的存在感在胡主任那消除了。于是胡主任才会愣了一下，转头让陆小七上台做自我介绍。陆小七点点头，嗯，很好，我已经迫不及待了。那我们大家立刻开始这场决斗吧。李乐斌见陆小七掏出短剑，没有过多的言语，只是淡淡的说了一句：“小心了、啊。”整个人化作一道残影，朝陆小七扑来。经验丰富的他自然知道不能给陆小七机会施展秘术，打算直接近身一套 combo， 直接将其秒杀。却没想到陆小七速度比他还快上不少。他刚俯身冲刺到陆小七面前，抬起手中的类似于分水刺的武器准备攻击，陆小七的剑鞘就贴在了他的脖子上。李乐斌愣了一下，抬头只看见陆小七笑嘻嘻的俊脸，没想到第一招就直接被人给拿捏住了。李乐斌表示：“我特么裂开了。”他是真的直接裂了。只见他的表情凝固，砰的一声，整个人就变成一阵烟尘，似乎是使用了某种逃脱技能。陆小七随手一挥，磅礴的法力将烟雾吹散，李乐斌已经消失不见。陆小七皱了皱眉，环视一周，场上似乎只剩下他一个人了。但是他丝毫没有放松警惕，知道李乐斌应该是施展了能力隐身了。不过这样耗下去也不是办法，他灵机一动，假装自己开始吟唱，似乎要叠 buff。对战秘术学院的冒险家最害怕的是什么？莫过于别人能有充足的时间给自己叠加 buff， 使出咒术。李乐斌自然不可能眼睁睁地放着陆小七给自己加状态。果不其然，锋利的分水刺从一旁凭空探出，笔直的刺向陆小七。陆小七早有准备。反手就是一击格挡，强制震刀触发，李乐斌直接就被吸附到了他身边，分水刺也被他的剑鞘牢牢卡住。眼看他就要陷入僵直状态，被一脸坏笑的陆小七举起拳头，梆梆打上两个熊猫眼，结果又是砰的一声，他的身体爆散成烟尘，再次消失不见。嗯，这是替身术？不对，陆小七摇了摇头，应该是替身术和前行相结合的技能，配合上他的天赋，还真有点无解的意思在里面。但陆小七也没有动真格，毕竟前行也好，隐身也罢，他始终没有脱离这个区域。陆小七要是较真。万剑归宗一出，水雨争锋，阁下的天赋配合技能固然炸裂，但假如我是说，假如我反手掏出一片剑海，阁下又该如何应对？只不过学生之间的较量，没有必要使用核武器吗？到时候毁坏了场地，某个王姓院长又得让他赔钱了。毕竟已经珠玉在前，上次挨揍的明明是他，最后场地的修缮费用还是他掏的。这次要是损坏了演武场，陆小七必然是少不了破财消灾的。这也是之前为什么他不展示自己实力的原因。毕竟他只是随随便便一出手，这几块铭刻了法阵的石板就铁定是留不住了。虽然陆小七念头百转，但时间却只过了短短几息。面对当下的局面，他歪着头想了想，缓缓掏出了自己的大家伙。看气！陆小七大喝一声，高高跃起，身体如同陀螺般高速旋转。他手里刚从包裹篮里掏出来的工程连弩、投石车、炸药桶、毒气弹、流星锤、狼牙棒，一系列暗器就如同满天花雨洒金钱一般飞了出去，几乎将整个演武场全部覆盖。要知道，陆小七的包裹本就是999加道具叠加，再配合他的被动能力，万物皆愈。那效果甭提有多美了。哪怕是老北京来的暗街之王，看了也得竖起个大拇指直呼：“哎呦喂，街头风暴！这叫一个地地地道，地地道道！”这一幕直接就看傻了台下的四人。胡主任、张、刘、林，那么大的投石车，你都直接扔？你管这特么叫暗器？这分明就是名气！你给我说，这特么是练秘术的学生？张扬捅了捅默不作声的刘洋，低声问道：“哎，杨啊，你们炼金学院的学生有他这么奢侈吗？”刘洋想了想，诚实的回答：“除了我以外，应该没有了。”好，好家伙！金主爸爸竟然就在我身边，张扬看他的眼神顿时都变了不少。很快，陆小七投掷的道具就淹没了整个场地。到了这一步，李乐斌再也隐藏不了自己的身形了，被迫潜行抵挡陆小七投掷的暗器。但仅仅挡了一下，李乐斌的脸色就变了，就如同开了染房一般，变得一会青一会儿紫，直到最后变得黢黑。这不是形容他的表情，而是实际意义上的物理上的变色。他中招了，咒术，是咒术！哇，这险恶的陆小七，居然在暗器上下咒术！李乐斌既钦佩又愤怒。钦佩是对陆小七展现出来的实力，不得不说，的确是从各方面碾压了他。愤怒就不说了，他打了这么多架，从来都只有他当老六阴别人的份，今天还是头回被别人给阴了。但是他却无可奈何，因为这是杨某。李乐斌心知不能再这样继续下去了，再拖下去，恐怕他连大都开不出来就被陆小七给耗死了。于是他大喊一声：“接招！”
，将分水刺朝着陆小七扔了过去。咦！陆小七发出诧异的一声，原本在半路上就该被无数暗器砸落的分水刺，就像是幻影一般，毫无阻碍地穿过了陆小七的街头风暴，笔直地冲着他奔来。有点意思。陆小七停下动作，选择了躲避。结果下一刻，飞来的分水刺上面的空间却突然扭曲，李乐兵唰的一下凭空出现，握住了分水刺。这还没完，他大喝一声，黢黑的脸上满是孤注一掷的决然。只听砰砰砰几声，一堆李乐兵凭空出现，直接砸在了陆小七身上，给他砸懵了。怎么，你也会飞雷神和多重影分身啊？几个分身齐齐展开行动，抓手的抓手，捆腿的捆腿，勒脖子的勒脖子，瞬间就牢牢的将陆小七锁住。而李乐兵本尊拿着分水刺，飞快的朝陆小七扎了下来。住手！眼见似乎胜负已定，胡主任连忙大喊一声，准备出手。李乐兵听到这声呐喊，犹豫了一下，手上的动作不由减缓了几分。陆小七却叹了一口气，知道这场比赛得终止了。于是他虎躯微微一震，法力勃发。将陆小七困住的分身就在砰砰砰声中全部化作烟尘消散开来，同时他四缓时机的抬起手，当的一声，在众人目瞪口呆的眼神中，陆小七仅仅用了一只手就将李乐兵还未刺下来的分水刺稳稳架住，锋利的坚韧在他手上丝毫不起作用。陆小七不等李乐兵回过神，使出一招金蛇缠丝手，整个手臂仿佛没有骨头一般，瞬间顺着李乐兵的武器绕了上去，抓住他的手腕，并且笑眯眯的对他说道：“逮住你了哟。”与此同时，陆小七的另一只手已经举着短剑放在了李乐兵的脖子上。其实他早就想好了这招，呼伦贝尔的加勒比海盗之将计就计。如果说胡主任没喊了助手，而李乐兵也没有犹豫，那么迎接他的就会是陆小七的浩克夺命三连摔——蓝之山。李乐兵尊享限定版。当然，从他这下意识的收手可以看出，他虽然对自己不是很服气，但也的确没什么恶意。所以陆小七就取消了连招，算是放他一马。李乐兵两眼呆滞，看着自己犹如被钢筋牢牢锁住的手臂，声音干涩的说道：“我认输。”说完这句话，他本就发黑的面色显得更加黑了。胡主任此刻已经来到了两人跟前，咳嗽一声。那个陆同学，既然李同学已经认输了，这场决斗不如就到此为止了吧？陆小七笑眯眯的点点头，松开了李乐兵的手，反手从包裹里掏出一瓶药剂，丢给李乐兵。接着，李乐兵下意识的接过药瓶，一看，原来是稀有级别的净化药剂，可以清除身上的负面效果。虽然不是什么宝贝，但是这个级别的药剂在市面上一瓶还是得值个万把块钱。他竟然就这样丢给自己了。李乐兵看了一眼陆小七，神色缓和了不少，感激的冲他点了点头，将药剂打开，一口喝掉，脸上的黑色以肉眼可见的速度消散。原本被 debuff 压制的力量再次回归身体，李乐兵握了握手，长长的出了一口气，神色也轻松了起来。失去力量的滋味可不怎么好受，对战秘术学院的冒险家就是这点不好，什么都得千万小心，一不小心中招，那基本上就失去了翻盘的可能性。那咒术可不是跟你开玩笑的，中了咒术的感觉就像是超人吞了块克石，赛亚人被捏住了尾巴，假面骑士被打掉了变身器，基本上都是意味着彻底 GG。所以李乐兵在察觉自己中了咒术以后，才会当机立断的放手一搏，对着陆小七使出了自己最后的大招。其实。陆小七，万物皆陨，附带的负面效果没有金砖秘术的冒险家施展的咒术那么可怕，但奈何他的硬实力强啊！陆小七的实力碾压了李乐兵，导致 debuff 的基础数值非常恐怖，给李乐兵造成的负面状态一点也不亚于其他秘术学院的冒险家施展的咒术。而陆小七本人也是第一次见识到自己万物皆陨对人施展时的威力，这远远比对怪物要恐怖的多。因为对于负面状态的抗性，怪物的确远远强于冒险家。普通怪物就不说了，但凡是有点排面的，像什么精英怪、头目怪、首领怪。哪个不是异常效果降低百分之五十起步？稍微拽一点的，直接就是全程霸体，免疫控制，免疫多种异常。至于陆小七的敌人，抱歉，他们根本没有体验负面效果的机会。哼哼，不愧是我。叉腰点 JPG。胡主任看了看两人，确定双方都没有受到什么损伤，这才回过头对陆小七和颜悦色道：“陆同学，你先下去吧。”至于李乐兵，他倒是也没发怒，只是淡淡的说了一句：“你还欠大家一个完整的自我介绍。”此时，陆小七已经将场上散落的道具统统收回，干净利落的跳下演武场。走到刘洋身边，用手拐靠了靠他，得意洋洋道：“怎么样，厉不厉害你七哥？”刘洋点了点头，一脸认真的说道：“厉害。”旁边戴着眼镜的林青青不屑的撇了撇嘴，却也没有说话。李乐兵收起了自己手上的分水刺，冲大家拱了拱手，一脸严肃的说道：“首先，我要为自己的言行向陆同学道歉。”说着，他朝着陆小七鞠了个躬，吓得陆小七连忙跳开，摆手道：“不至于，不至于。”李乐兵抬起头，接着说道：“我必须得承认，陆同学虽然是一年级的新生，但是他的实力确实强悍，远远超出我知道的秘术班的学生，也因此获得了我的认可。”所以，我仅代表我自己，欢迎陆同学成为我的队友。陆小七、胡主任，其余三人不会说话就少说点啊！喂，胡主任见他似乎意犹未尽，连忙开口打断：“够了，我是让你做自我介绍的，赶紧回归正传，别跑题了。”李乐兵点点头，接着说道：“我是帝京大学四年级游侠班的李乐兵，擅长前行和刺杀，对于探查和布置陷阱也略懂一二，野外生存和急救措施我也粗通皮毛。相信刚刚的比赛已经足够让大家认识到我的实力了。我”我胡主任见他噼里啪啦说了一大堆话，还要继续讲。有些头疼，赶紧说道：“好了好了，相信我们对李同学的实力已经足够了解了。现在请下去吧。训练内容
，每天如此循环。在这个过程中，不但要了解对方的优缺点，同样也要弥补自己的不足之处。这个时间持续有三天，接下来就是第二步，由胡主任带领着众人一起下副本。下副本过程中，胡主任全程不会出手，由几个参赛队员之间彼此配合进行副本通关。副本的种类相对会比较复杂，因为下副本的目的，除去磨合彼此的能力，增加队员之间的默契之外，本身也有着模拟比赛的场地的因素在内。作为全球性质的冒险家竞技赛。比赛的场地是由多个日曜强者共同铸造的结界空间，里面的场景变幻莫测，充满了多样性。队员必须要学会克服各种奇怪的环境，保证自己在任何场地都能发挥出相应的战力，否则就变成了纯粹的运气游戏了。运气差的，遇见极端的比赛场地，说不定连敌人都没看见就 GG 了。这个过程持续是最久的，因为彼此磨合的时间并不能确定，有可能几次副本大家就能做到很出色的程度，也有可能用了十天半个月的时间，依旧不能够达到令人满意的效果。最后一步就更简单了，模拟对战。胡主任会带着大家观看前几年的参赛队伍的比赛。并且邀请一些参加过比赛的冒险家进行实打实的进行对战。龙国有句古话，叫做“知己知彼，百战不殆”。他们要在胡主任的讲解之下，了解各个地区参赛队伍的主流手段，对各种战术、陷阱、机关烂熟于心，然后通过对战将吸收到的知识融会贯通。胡主任将这个训练过程一一讲解，见众人都没有反对，不由一拍手道：“好了，既然大家都没有问题，那就让我们开始第一阶段的对练吧。”说着，他掏出一个小箱子，每个人上了抽一根签，由签的号码来决定对练顺序。先说规矩，对练归对练。但彼此之间不得下重手，违者重罚。说着，他瞄了一眼捧着书本的少女，少女一脸坦然，无所畏惧地跟他对视。胡主任微微摇了摇头，有些无奈，说道：“就按之前做自我介绍的顺序开始抽签吧。”五根签很快就被抽完。陆小七手里的是三号签，而其他四人分别是张扬五号签、刘洋一号签、林青青二号签、李乐斌四号签。对练顺序也就确定了下来。先由抽中一号签的刘洋，按顺序对战二、三、四、五号签，接着由二号签的林青青对战三、四、五号签。然后是3号签的陆小七对战 45， 号签，最后是4号和5号的对战。每个队员各有四场对练，分别迎战不同的队友。作为第一个上场的刘洋，似乎有点惴惴不安，慢吞吞的走上演武场，眼巴巴的看着胡主任。林青青就比他果断利索的多，收起书本，一个瞬移就来到了台上，鼻孔发出哼的一声，大大咧咧的伸出手，请指教。说完这句话，他的手里已经多了一根法杖，气势也升腾了起来。开始吧，胡主任脚下轻点，飘飘然来到台下。这身法倒是和陆小七前世看的武侠电视剧中的轻功有点类似，这让他不由得多看了几眼。刘洋吸了一口气，也讲了一声“请指教”。此言一出，他的眼神顿时凌厉了起来。他没有拿出任何装备，仅仅向前踏出一步，一个庞大的法阵出现在地上。林青青似乎知道他的难缠，法阵亮起的那一刻，他立马就将法杖指向对方，嘴里念叨着神秘的铭文，通过这种方式加速施法。很快，一个硕大的火球就狠狠地朝刘洋砸了过去。与此同时，天上瞬间乌云密布，似乎马上就要下雨一般。扑哧！火球并没有落在刘洋的法阵上，因为在他即将到达的前一秒，一双机械大手就从刘洋的身后伸张开来，牢牢地将他护在双臂之间。火球撞在机械手臂上，只发出一声屁响，就变成了一缕青烟。随后，机械手臂开始层层拔高，在陆小七目瞪口呆的表情中，一个十来米高的机器人从刘洋释放的法阵中升了起来。卧槽，高达！陆小七爆了一句粗口，引来观战的两人侧目。眼前这个由刘洋召唤出来的机器人白兰相见，神似陆小七上一世痴迷过一阵子的高达。张扬他们自然是不会知道什么叫做高达。只不过见到陆小七一脸羡慕的表情，也露出了感同身受的神色。是男人就要开高达，这个智力全宇宙通行的，哪怕是他们不知道什么叫做高达，但是看到这外观如此炫酷的机甲，也难免心生向往之意。陆小七此刻只有一个念想：我一定要进炼金学院，别人家的小朋友都能开高达，我陆小七也要。不管台下之人如何想法，演舞台上的战况逐渐灼热起来。刘洋进入了高达的驾驶舱，手持一柄类似于斩剑刀的武器，后面的引擎喷射出致白色的火焰，推动着整个机甲快速的朝林青青冲过去。林青青可是拥有瞬移的女人，自然不会如此轻易的让她靠近。只见她微微一个后撤步，凭空出现在半空之中，躲避了刘洋略显笨重的斩击。轰的一声战剑刀砸在被附魔过的演武场石砖上，发出震耳欲聋的响动。林青青趁这个间隙，高高举起法杖，华丽的法杖散发出耀眼的光芒。她整个人漂浮在半空，并没有过多的动作，却使得天上的乌云转动起来，刹那间电闪雷鸣。陆小七仰头看见这一幕，猛地想到一句话：“九天玄煞化为神雷，煌煌天威，以剑引之。”随即他又摇了摇头。可惜了，他手中拿的并不是天涯神剑，他也并非那个白衣飘飘的姑娘。林青青的技能的确酷炫，威力看上去也知道不俗。只不过这施法前奏的确有点长。刘洋又不是傻子，怎么可能干看着他引动风雷，敕令闪电？他操控着高达，将手中的斩剑刀架了起来，瞬间变换成一把狙击枪。与此同时，高达肩膀弹出一排有着蜂窝眉眼的发射装置，很快就锁定了目标。嗖嗖嗖，一连串的小型导弹从发射装置中弹射出去，在空中画出一道道曲折的路线，急速奔向林青青。如果不出意外的话。就会在他身上绽放出一朵朵美丽的烟花。林青青又不是傻瓜，既然敢当着刘洋的面开大，自然也准备了应对这种情况的办法。他头微微一扬，陆小七似乎能看见他戴着的眼镜反射出一道亮光，空气
高达支架在身上的狙击枪闪烁着充能完毕的刺眼光芒，瞄准了空中的娇小人儿。他缓缓扣下了扳机，一道明亮的蓝色光柱瞬间划破天际，直奔林青青而去。而林青青这边，引导多时的技能终于完毕了。他手中的法杖在空中画出一个圈，最后用杖尖轻轻一点，留洋驾驶的高达。原本乌云密布的天空忽地猛然一亮，无数闪电汇聚成一道雷柱，犹如雷霆万钧，势不可挡地迎向了蓝色光柱。刹那间，天地失色，万籁俱寂，两股巨大的能量开始纠缠冲撞抵消。真酷！陆小七感叹了一句。他强则强矣，但一招一式却始终没有如此华丽。唯一值得称赞的，万剑归宗也略显单调，除了五彩斑斓的剑气，啥也没有。哎，就很气。哎，陆学弟，你觉得他们俩这一招谁会占据上风？张扬凑了过来，偷偷的问陆小七。陆小七横了他一眼，只见他脸上带着微笑，表情在明灭闪烁的光芒照应下有些分不清了。陆小七也懒得琢磨他的用意，随口就说道：“那肯定是林青青啊。”张扬一听来了兴致，哦，为什么陆学弟能如此肯定林青青可以取得优势？请问有何高见？陆小七笑而不语，只是回过头，不再理会他，默默地注视着演武场上的战斗。不要问，问就是自古对播左边说。一旁沉默良久的李乐斌也开口了：“没错，林青青的确要略胜一筹。如果我没有看错的话，他这个技能其实是从入场就开始准备了，直到现在才释放出来，威力可见一斑。而且当下这个局面，分明就是他早有准备，故意引导才形成的。”说着，李乐斌洋洋洒洒地开始指点江山，从两人一开始对决的一举一动来剖析彼此每一招的用意和想法。胡主任默默地听着他这犹如解说员的行为，不由抽了抽嘴角，心道：“麻蛋，话都让你说完了，老子还说什么？这一届的参赛选手果然是最难带的一届。”没等李乐斌说完，林青青和刘洋的大招互放就结束了。果然，林青青竟得天时地利，不出所料的压制住了刘洋的激光炮。到了后面，林青青的雷柱已经逼近了高达这方，情势已经岌岌可危。而最关键时刻掉链子的事情发生了，刘洋的高达手里的狙击枪枪管发红发烫，突然冒出一股黑烟，直接就熄火了。这个意外打得在场所有人措手不及。甚至林青青都来不及收手，整个高达就被雷柱笼罩进去。陆小七，他刚想出手，却看到胡主任双手抱胸，神色悠然，似乎一点也不着急。陆小七瞬间懂了，刘洋这家伙肯定还有保命底牌没用出来。果不其然，林青青的技能结束，乌云散去，雷柱缓缓消失，场面上的景象展现在众人面前。刘洋驾驶的高达单膝跪地，手举着一个硕大的盾牌，浑身冒烟，似乎是硬生生将雷柱所有的伤害给抗住了。而刘洋本人则顶着一个类似于 AT 立场的罩子，安然无恙地站在高达的下方。雷柱消失以后，刘洋身后的高达也缓缓化作光点，飘散开来，在原地只留下一个焦黑的印记。咔嚓，刘洋身上笼罩的 AT 立场缓缓犹如镜子般破碎。他抬起头，一脸严肃地看着林青青说道：“我要认真了。”林青青似乎真的知道他的实力，也没有反驳，只是飘飘然地落在地面上，紧紧握住法杖，长发飘扬。更大的能量波动在他身上酝酿起来。而刘洋这边，他只是拍了拍手，身边却突然出现了数个淡金色的漩涡，有点类似于副本的传送门。陆小七听见十分整齐的脚步声，不由仔细地盯住漩涡，随后他再一次目瞪口呆起来。只见漩涡中间，一排排的机器人整整齐齐地迈着步子走出漩涡，各种各样的机器人看得陆小七眼花缭乱。有顶着螺旋桨的飞行机器人，脑袋像是一挺机枪的履带机器人，手持刀刃利斧的人形机器人，还有各种犹如一个长着脚的方盒子的古怪机器人。这些机器人走出漩涡，迅速地排好方阵，随着刘洋一指，迅速地将枪口对准还在蓄力阶段的林青青。Fire！ 无数火力瞬间形成密集的弹幕，铺天盖地地朝林青青射去。林青青也不是吃素的，她一动不动，身上却浮现出了一个厚实的法力护盾。各种子弹打在上面，只能泛起点点涟漪，根本不足以对他造成任何伤害。刘洋的攻击自然不会这么简单。他抬起手，缓缓打了个响指 ，Fire in the hole！ 无数飞行机器人朝林青青飞去。与此同时，那些长着脚的方盒子屁颠屁颠地往前冲。到了一定距离，这方盒子做了一个屈蹲的姿势，猛然朝林青青扑了过去。轰！陆小七一看，这我熟啊 ！Easy， 八字爆者！别以为你把轮子换成腿，我就认不得你了。你就是化成灰。那估计我还真认不出。陆小七隔着耳思想抛锚，但刘洋的攻势尚未结束，飞行机器人已经来到了林青青的头顶，发出射线，对他的法力护盾展开连续性攻击。这种射线似乎对护盾的破坏力极强，仅仅是一会儿就将护盾射出了一个个小窟窿。要知道，刚刚的爆炸可是连这法力护盾的皮毛都没有伤到，甚至说连光芒都没有暗淡几分。而这飞行机器人发射的细小射线看似不起眼，但却轻而易举的就打破了护盾的防护。不过，射线虽然能射穿护盾，但是护盾上的窟窿也在不断的自愈，两者一时之间也是僵持不下。但失去了法力护盾的严密保护。林青青接下来面对刘洋的枪林弹雨，可就真的危险了。而林青青也早有应对之策。只见他法杖微微一顿，原本残破不堪的法力护盾，居然凝结成了实质的冰晶。原本的漏洞也全部被填充完毕。这冰晶异常坚固，刘洋机器人发射的子弹打在上面，只是叮当作响，根本没办法破开防御。而飞行机器人似乎也拿这个冰晶没有任何办法，发射的射线不但没有起到作用，反而被冰晶护盾给反弹了回来，差点伤到友军。见到这个状况，刘洋也是不慌不忙，一挥手，前排手持冰刃的机器人开始向林青青发起冲锋。同时
，发起冲锋的机器人在半途之中开始融合变形。二十几个机器人相互连接，一阵炫酷的扭转变形，居然成了一个五米高、手持长枪、骑着机车的骑士。他将长枪夹好，瞄准林青青，机车发出刺耳的嗡鸣，后面足足四个喷气管，此刻冒出微微蓝炎，速度陡然提升，瞬间就打破了音障，发出一声爆响。眨眼的功夫，骑士就冲刺到了林青青身边，长枪狠狠地刺在球形的冰晶护盾上，咔嚓，一点破面。冰晶护盾经不住这样猛烈的撞击，裂开一道大大的口子。骑士随后挥出长枪，枪杆在冰晶上面一砸，瞬间将其化作一地的碎冰。但护盾里面的人儿却早就不见了踪影。刘洋微微一愣，下意识的抬头看向天上，结果却听到身后传来一个俏皮的声音：“错了哟，不好！”刘洋脸上微微变色。骑士调转车头，快速回防，但似乎也已经晚了。下一刻，狂暴的元素爆发，席卷了全场，将刘洋以及他身边的所有机器人全部吞没。冰、雷、火、风、土，各种元素之力糅杂在一起。但彼此之间却并不和谐，相互碰撞，发生持续的爆炸，使得这个技能的威力呈几何时增长。林青青闪身出现在远处，额头冒汗，微微喘气，手里紧紧捏着他那柄法杖。好家伙，佛怒火莲！陆小七啧啧称奇，这技能的原理跟某炎帝的绝招一模一样，不得不让陆小七感叹，牛人果然还是多的。紊乱的元素之力缓缓平息，露出被笼罩在爆炸中的刘洋来。出乎意料的是，他并无大碍，所有的机器人在他身边集结，融合成了一个巨大的防御装置，形成了比之前还要大数倍的 AT 立场。他站在中央，双目紧紧盯着林青青，身边的机器快速变形，无数机枪和激光炮从他身后探出来，眼看就要蓄攻击。等等，我认输！少女眼见情势不妙，立马举手投降。说完这句话，他又撇了撇嘴，嘀咕道：“这都没能打破他的乌龟壳，真讨厌。”陆小七耳朵间听到他这句话，不由得嘴角抽了抽。在看向场面中的刘洋之时，他脸上也带上了一丝叹服之色。此刻也许是因为结束了决斗，刘洋又恢复成了之前那副模样，完全不复打斗之时的锋芒毕露。源于一旁的李乐斌的讲解。陆小七也对炼金学院的冒险家多了一些认知。果然，如果不将他的包裹栏榨干，真的很难击败。不错，胡主任赞许的鼓了鼓掌，慢悠悠的走上演武场，对两人的表现略微点评一二，之后又冲刘洋问道：“怎么样？要不要休息一下？”刘洋想了想，轻轻道：“我的实力基本都是来源于自己所操控的道具，自身的消耗倒是不大，可以直接进行第二场。”胡主任点点头：“那么好，下一场刘洋对战陆小七，直接开始吧。”这人看不起我，哼！陆小七当即脸色一沉。的确，在正常情况下，单对单炼金学院的冒险家打秘术学院的冒险家是非常轻松的，特别是刘洋这种实力的炼金班尖子生。别的不说，就单单是那片机器人海洋，秘术学院的冒险家看了也就只有举手投降的份。毕竟众所周知，大多数咒术对于炼金术制作的道具都是无效的。跟他打起来，秘术学院的冒险家首先就废了大半。没了咒术，无论你治疗能力多么出色，辅助能力多么优秀，最后都只能被淹没在他的机械大军的海洋当中。只可惜，陆小七他不是一般人，他是一年级大班的。根本就不走寻常路，看着胡主任招呼他上场，陆小七微微一笑，嘴角勾出耐克幅度，轻轻跃上演武场。胡主任再次飘然离去，这也意味着这场战斗的正式开始。刘洋的眼神再次凌厉了起来，但陆小七不同，他甚至连短剑都没有掏出来，只是对着刘洋深深的鞠了一躬，大声道：“请多多指教。”刘洋愣住了，看着似乎毫无防备，对他一躬到底的陆小七，他怎么也下达不了进攻的命令，反而有点不好意思的回了个礼，也朝着陆小七鞠躬道：“哪里哪里，陆同学客气了，好机会。”陆小七眼睛一眯。整个人化作疾风，一瞬间就来到了毫无防备的刘洋身后，伸出手刀，轻轻一敲，战斗结束。刘洋只听到唰的一声，感受到身边传来剧烈的风声，他立马就意识到不妙。只可惜已经晚了，只听啪的一声，陆小七丝毫不讲武德，来骗，来偷袭他这个二十出头的年轻人。随着陆小七的手刀落下，他两眼一黑，身体一软就倒了下去。这速度快到连刚刚下台的胡主任都没有反应过来。陆小七看着已经倒在地上失去意识的刘洋，耸了耸肩，哼，这就是看不起我的下场。胡主任，张林。李三人，好快的速度，好好卑鄙的手段！借用比赛前双方互相行礼的空隙，趁机偷袭这种方式，不是说不能，但是你在这种场合使用，不至于吧？不过就陆小七刚刚出手的速度，大家也不得不承认，的确有两把刷子。如果没有提前做了防备，在场的所有人恐怕没人能逃得过他这一招，出其不意。包括胡主任在内，游侠学院出身的李乐斌面容古怪，在他们几个当中，能以速度见长的无疑就是他了。但是他敢打包票，哪怕是整个学院，能爆发出陆小七刚刚那么鬼魅的速度的冒险家，基本上找不出来。不排除有隐藏的高手，他不确定陆小七是不是偷偷给自己加设什么 buff 才爆发出这么恐怖的速度。由于陆小七下手并不重，刘洋只是短暂的失去了意识，以他的实力很快就恢复了过来。他茫然的睁开眼睛，躺在地上躺了好一会儿都没反应过来究竟发生了什么事情。我我不是在比赛吗？怎么就躺下了？冰冷的演武场地板提醒了他刚刚发生的一切。他猛地翻身爬起来，看着面前笑嘻嘻的阳光大男孩，不由得涨红了面颊。对于他这个炼金学院的高材生，一个道具都没有使出来就被人击败，这无疑是一种耻辱。但是以他的性格，又不是能厚着脸皮不认输的。最后只能看着陆小七，低下头，娜娜的说了一句：“我输了。”陆小七
，看着他，脸色也有点古怪。讲真的，如果不是都知道他秘书方面的成就，就刚刚那一番表现，怎么也得给他划进游侠班里去。而对于这场比赛，就连胡主任一时半会也不知道该说些什么好。最后，他看着刘洋，半晌只挤出一句：“以后记住了，面对任何人、任何情况，都不得掉以轻心。”刘洋认真的点了点头。对于他来说，刚刚那一次比赛，那必定印象深刻啊，什么都没做，什么都没弄明白就败北了，这样就是死了都是不能瞑目的那种。而台下的李乐斌也瞬间压力山大，因为接下来这一场就是他和刘洋对打了。面对全副武装的刘洋，他也是万分头疼的。毕竟连号称破坏力第一的术法班的佼佼者林青青都拿他没什么办法，他一个玩刺刀的游侠能做些什么？只能通过不断的游走，企图利用刘洋的掉以轻心来一击必杀，结束战斗。而现在的刘洋，李乐斌不认为他会像是个在同一个坑里跌倒两次的人。果不其然，比赛一开始就进入了白热化。李乐斌刚上台，刘洋就毫不犹豫地展开了攻击，根本不给他说话的机会。无数机器人涌了出来。因为他知道李乐斌也是属于高速度、高爆发类型的选手，如果自己依旧用之前的态度进行战斗，很有可能被他抓住机会一轮带走。李乐斌也不傻，天赋一开，瞬间就在演武场上变成了隐形人。此刻他的能力全开，无论是场上还是场下都见不着他的身影。而刘洋面对这种情况，毫不犹豫的就选择了和陆小七一样的战术——饱和攻击。无数机器人对着演武场上开始洗地，希望逼出李乐斌。只有陆小七面容古怪的瞟了一眼演武场的某个角落。在他的视角里，某个瘦削的人影正狗狗祟祟地贴着演武场边缘，朝着刘洋摸去。似乎是李乐斌的能力并未对他产生效果。他挑了挑眉，心里有点不解，因为在场上之时，他的确是没有发现李乐斌的，为何到了台下却又能察觉到他的动作了呢？而且看众人的神情，这分明是只有陆小七自己才能察觉到，在其他人眼里并没有什么不同。陆小七又想起之前他做自我介绍之前，消除了自己的存在感，令胡主任跳过他，让陆小七上台。他心里隐隐有了个猜测。台上的刘洋全神贯注地将整个演武场洗礼了一遍。但却忍不住挑了挑眉，开始迷茫起来。就连他指挥机械大军的动作也开始放缓。嗯，我在台上干什么呢？好像是跟谁对决来着？究竟是跟谁？台下的观众也迷惑了。刘洋这小子干嘛呢？怎么打着打着不打了？对了，他跟谁在打来着？陆小七看着他们的神情，终于明白了过来，不由对李乐斌的天赋感到一阵惊叹。牛皮，果然牛皮，居然能做到这种程度。他也终于明白过来了，李乐斌的天赋并不是对他本身释放的，而是对周围的人。看样子是由于自己的特殊性，一定程度上减缓了李乐斌天赋能力对自己的效果。而当他不是主要目标时，这种抵抗力体现得更加明显。陆小七脸色露出期待的表情，看着他偷偷摸摸的接近刘洋，也不知道能否偷袭成功。张扬注意到陆小七的表情，似乎是明白过来陆小七知道些什么，刚要张嘴问，结果场面上里面就发生了变化，一把分水刺轻而易举的刺破了刘洋身边笼罩的护罩，朝他袭去。陆小七也站在另一个角度，观看了之前李乐斌曾经对他使用过的技能，只可惜这次偷袭依旧没能成功。刘洋虽然有些恍惚，因为被消除了对手的存在感，站在演舞台上有些迷茫，但是他却将胡主任刚刚说过的话牢牢地记在了心上，哪怕忘记了对手，依旧没有丝毫大意。早在身边做了两手准备，受到攻击的同时，一道崭新的透明护罩从地上升起来，将粉水刺牢牢地挡在外面。李乐斌见势不妙，立马朝后撤去，但仅仅退后两步，他就撞在了一堵坚实的墙壁上。原来这护罩还不是一层，而是两层。此刻的他就被两个防护罩夹在了中间，成了夹心饼干。刘洋在看见他的一瞬间，瞬间恍然大悟。恢复了对他的印象，他手轻轻一挥，无数炮台从地面升起，统统对准了李乐斌。李乐斌，如果没有陆小七之前那下偷袭，他此刻的老六行为有 80% 能够成功，再不济也能安然撤退。却不想刘洋吃一堑长一智，这么短的时间内就已经想好了再次面对这种被偷袭的应对措施，而且还在自己身上实施了一番，真是倒了血霉。现在他只有两个选择，第一就是举手投降，毕竟投降输一半，面对这种炼金学院出来的小怪物，就算是输了也不算丢人；第二自然是放手一搏。他还有绝招没使出来，如果能突然爆发打破里面这层护罩，他还有翻盘的机会。他想了想，还是决定放弃。毕竟作者之前光描写刘洋和林青青对打就已经水了三张了，如果在他这里又水三张，很多帅气的观众老爷估计就得有意见了。小声逼逼。随着李乐斌干净利落的认输，比赛来到了第四场。刘洋 vs 张扬。不过这一次，刘洋的表情略微显得有些慎重，申请了休息片刻再进行对练。看这个架势，似乎对张扬的实力有所了解，知道他的能力有多强劲，并且认为以自己现在的状态不能与之抗衡，需要调整。胡主任点了点头，给了刘洋一刻钟的休息时间。陆小七有点不爽的撇了撇嘴，感觉被区别对待了。打自己就不用休息，打张扬就要休息一下是吧？你小子路走窄了。一刻钟不久，很快就过去了。刘洋和张扬站在演武场上相对而立，随着胡主任大声的宣布了一声，开始自己飘然离去。刘洋本就凌厉的神情更显严肃，他双手在地上一拍，巨大的法阵再次显露出来。相对而言，张扬的表情就轻松的多，甚至脸上还带着阳光的笑意。他缓缓脱下外衣，露出扎实的臂膀。抱着手对着刘洋说道：“放马过来吧。”态度是相当的随意。陆小七瞪大了双眼：“我敲，这人比我还嚣张，究竟谁才是主角？”而似乎剩下的三人都知道他的实力，并没有多说什么。刘洋刻画的法阵上光芒
这次他召唤的机器人又跟之前的截然不同，全部都是穿着厚厚的装甲、拿着近战武器的格斗型机器人，一个远程都没有。陆小七愣了，满脑子都是问号的小朋友。李乐斌看出了他的迷惑，低声讲解道：“张扬的天赋有点特殊，远程不但对他无效，甚至会提升他的战斗力。”陆小七这才明白过来，四，这何止是特殊啊，简直就是牛皮普拉斯！他一个格斗学院的冒险家，近战方面肯定是拉满了的。可偏偏理应是克制他的远程攻击对他无效，敌人只能被迫跟他近身交战。这不就是直接给人打了个无敌补丁吗？看着一排排向他涌来的近战装甲机器人，张扬满意的点点头，笑道：“不错，这样才有意思。”说完这句话，轰的一声，像是暴气一般，张扬一头黑发根根倒竖，无形的气场扩散开来。他脚下轻轻一点，一头扎进了机器人堆中。陆小七只看见他浑身散发着淡淡的银灰，宛如变成了一个金属铸就的人像。张开双手，不急不缓地抓住两个机器人，开始发力。依靠发动机驱动的机器，竟然比不过张扬那雄浑的力道，发出咯吱的响动。随即，电火花闪烁，咔嚓一声，自关节处冒出一股黑烟，失去了反抗的能力。这期间，旁边的机器人也不是没有试图攻击张扬，但是他们的攻击打在张扬身上，就宛如给他挠痒一般，根本没有一点反应。张扬举起两个装甲机器人，一记简单粗暴的横扫，他身边围上来的装甲机器人瞬间被打飞出去，清空了一片。他拳如疾风，势同迅雷，脚踏钢斗，身如泰山。每一次简简单单的攻击，就能令一台机器人或者几台机器人倒在地上化作废铁，并不需要太多炫酷的能力，每一次出手都是相当直接。却又让刘洋的机器人完全没有抵抗的余地。张扬给人的感觉就两个字：霸道。他整个人都贯穿了这种极致的意境，以至于哪怕是最简单、最朴实无华的职权，在他手里也变得威力无穷，难以抵挡。陆小七看得目不转睛。固然之前刘洋跟林青青的对决很绚丽，李乐斌的能力也很神秘，但是张扬这种拳拳到肉的感觉却能让他热血沸腾。他看得出来，至今为止，张扬除了施展了天赋能力之外，还并没有动用任何技能，全靠一双拳头就拥有了横扫千军的架势。看着张扬扛着数百个装甲机器人的围攻，还游刃有余地朝自己逼近，刘洋也坐不住了。他再次召唤出来一个娇小的身影，并且施展了之前就使用过的神秘强化技能，全面增强了机器人军团的战斗力。陆小七看着刘洋召唤出来的身影，不由愣住了，全是一个精致绝美的少女。若不是陆小七使用了真实之谋，他甚至不愿意相信这居然是一具冰冷的机器。什么？学炼金术现在能自带老婆的吗？卧槽！这年轻人，不光是陆小七表示大为震撼，就连一旁的李乐斌也露出了羡慕的眼神。显然是被这机械机巅峰级别的颜值给震慑到了，但刘洋召唤他的目的定然不是显摆自己拥有一个完美老婆。只见机械机活动了一下身体，眼睛发出淡淡的红光，阴唇微微张起，目标已锁定，攻击。说着，他本就冰冷的表情显得更加杀意满满，左手宛如液态金属一般涌动，竟然瞬间形成了一个大炮，炮口亮起悠悠蓝光，瞄准了正在机械大军中肆虐的张扬。且慢！刘洋连忙阻止了机械机的进攻，积极道：“切换近战形态。”收到。机械机手臂变换的炮口光芒熄灭。整个人猛地跃上半空，再开始变形。一转眼，冰冷的盔甲就将少女完美的曲线覆盖，强力的动力引擎推进着机械机，朝着张扬冲了过去。张扬面对急速袭来的机械机，不闪不避，高高举起手臂，上面的肌肉高高隆起，似乎凝聚了强大的力量。机械机飞来的一记直拳，结结实实的和张扬举起的手臂撞在一起。轰！强烈的冲击波将四周围上来的机器人全部震飞出去。一人一机器机交起手来，速度非常快。饶是以陆小七的眼力，也有些看不清细节之处，或者说是眼睛看见了，但是大脑却处理不过来。不过陆小七也注意到了彼此之间的细节，机械机的关节处都有推进引擎。每次出招，不光是身体扭动关节发力，更重要的是关节后面的引擎提供了源源不断的加速，这大大加强了他的攻击力和速度。而张扬作为一个人类，他自然没有这种东西，他依赖的完全是对自己身体的掌握。比如说，他要出拳，从侧步垫脚到扭腰俯身，最后运力于肩，一拳击出，基本上调动了身体全部的力量去完成这么一个动作。又比如说，他格挡对面的进攻，首先化拳为掌，顺着对方的力道接住招式，然后侧身带偏对方的进攻。而自身需要承受的力道，则一层层被身体的扭动消减。别看现在描述的这么简单，但是张扬在几秒钟以内就发动了近百次攻击，这还不算他招架对方时的格挡。这意味着他每一秒钟需要将自己的动作细节处理数千次，这才能将所有的动作做得行云流水，并且调动力量去招架、去反击对手。哪怕是陆小七也做不到这么夸张的事情。陆小七观察了半天，最后只得出一个结论：实际上，他并不是每次出击都会去计算如何发力、如何应对敌人的下一次攻击，而是他把自己的每一个动作都印刻成了本能，变成了肌肉记忆。大脑只需要清楚自己要做什么，身体就会自然而然的发动攻击。厉害！陆小七默默的给他竖起一个大拇指，噼里啪啦几个回合，机械机仗着自己装备先进，和张扬拼了个不分胜负。陆小七终于从这个总是带着笑意的男人脸上看出一丝不耐烦，他大喝一声，手里闪过一丝奇异的光芒。张扬终于发动了技能，台下的所有人都目不转睛的盯着。只见他双手一抬，直接抓住了机械机侧踢过来的小腿。这次他没有化解力道，而是硬生生的吃下所有伤害。取而代之的是，他的双手也将机械机的腿紧紧抓牢。嘿、hey, ，张扬手中的光芒大盛，带着无可匹敌的力量，将整个机械机高高举起，折腰
。陆小七悄悄捂住胸口，这人怎么一点都不懂怜香惜玉？这么漂亮的机器人，你怎么能把人脑袋给砸扁了？可恶！张扬站起身，周围的机器人也被他这一招散发的震荡波给冲得人仰马翻。他离刘洋仅仅只剩十步之遥，而且眼前再无阻挡。就当他脸上绽放出即将取胜的灿烂笑容时，突然感觉脚踝一紧，像是被什么抓住了一般。他低头一看，不禁有些错愕，一双小巧的机械手臂正牢牢地将他锁住。而这双手正是那个被他摔得四分五裂的机械机，此刻双手已经逐渐变形成了一副枷锁，死死地将他下半身限制在原地，不能动弹。而机械机残破的躯体化作一滩金属液体，向中间汇聚，原本被砸得稀碎的脑袋也渐渐恢复原貌。陆小七看见这一幕也懵了，我去，踢一千！与此同时，其他的机器人仿佛接受到什么命令一般，疯狂地朝张扬扑过来。张扬左防右挡，但是失去了灵活的走位配合，还是被机器人纠缠住，很快就被淹没在几乎是源源不断的机械狂潮之中。但是这些小机器人哪里又能是张扬的对手？虽然他被打了个措手不及，被小机器人以量取胜，压在了机器群中，但下一秒，只听他怒吼一声，狂躁的能量散发开来，所有的机器人瞬间被震飞出去。他此刻已经完全挣脱了束缚，大步朝着修复大半的机械机走来，浑身充斥着暴气时的能量。只见他狠狠地抓住尚未完全修复的机械机的头颅，带着共工撞到不周山的气势，朝着地面灌去。轰！这还没完，张扬根本不顾机械机的反抗，举起他不断挣扎的身体，再一次朝地面灌了一次。轰！接着是第三发。轰！然而，令人意想不到的事情发生了。就在这第三下撞击就要发生之时，机械机猛然扭转，这个身体像是没有关节一般反转180度，从背朝张扬变成了面朝张扬，然后以迅雷不及掩耳盗铃而响叮当之势，将身体缠绕在了张扬的手臂上。张扬这一击猛灌，虽然是砸着了机械机，但是大部分的力道却是由他自己找单全收了。他银色的面容微微皱了皱眉，终于发现这玩意根本打不死打不烂。张扬打算将其从自己身上扯下来扔到一边去，却没想到这玩意却变成了一块狗皮膏药，粘在自己身上，无论如何都扯不下来。好家伙！你搁这儿玩以柔克刚呢？陆小七也看笑了。机械机已经彻底放弃了人形态，化作一滩金属液体，吸附在张扬淡银色的身体表面，一边阻碍他的行动的同时，又让他无可奈何。你说把他倒腾下来吧。但张扬用手去抓，他就化作液体流向其他的地方，甚至还能分成好几片，依附在他的身上。你说不理会他吧。但是张扬的一举一动都被其限制住了，力量、速度都比之前要慢上几分。而且，如不是张扬运起能量护体，他甚至想给张扬通通撬，由二内的了解一下他身体的结构。这招数看得陆小七也是菊花一紧，通体发寒。好家伙，这也太阴间了吧！可怕，着实可怕。就在张扬和机械机纠缠不休的时候，刘洋也终于准备完毕了。他这么久一直躲在机械大军的后面，自然不可能什么事也没做。陆小七就看见他一直在地上刻画着什么玩意，似乎是在准备必杀技。果不其然，随着他长长的吁出一口气，缓缓从地面上站了起来，目光灼灼的盯着还在机器人浪潮里面搏斗不休的张扬，低低的说了一句：“战斗结束。”此言一出，一道绚烂的冲击波扩散全场。被这道冲击波波及到的机器人都停止了动作，包括一直赖在张扬身上的机械机也不能例外。终于被他一把抓住，从身体上扯了下来。但是下一刻，张扬还没轻松的脸色就彻底变了，因为他的脚下赫然多了一个巨大的炼金法阵，而他也感觉到一股绝强的潜力牢牢的将其固定在原地，根本无法动弹。场面上所有的机器人动了起来，这次却不是进行战斗，而是纷纷朝天空飞去，开始在炼金阵法的作用下扭曲重组。包括之前被张扬拆散架的那些破损的机器人和还未恢复人形态的地基，统统被扯入了空中。在众人目瞪口呆的表情中，一个巨大的拳头在空中缓缓成型，手臂轻轻摆动，对准了无法动弹的张扬。张扬的脸色顿时变得铁青。哇！陆小七也发出一声惊叹：“这分明，这分明就是盖亚加波拳！你这是哪门子的炼金术？根本就是转职机械战神了吧？”机械手臂成型的速度很快，几乎是片刻功夫，具备了相当大的规模。然后就带着天地倾覆的威势，狠狠地朝张扬砸了下来。轰！整个机械臂估计得有十几米高，光算重量就不止百吨。这再加上重力加速度和后面的动力引擎加速。画面太美，陆小七都有点不敢看。拳头缓缓抬起，在半空中化作光点消失，而被拳头覆盖的地方出现了一个大坑。严无常首次出现了损坏。大坑当中，一个浑身散发着银色金属光泽的人，赤裸着上半身在里面躺了个大字：“赢了。”刘洋见张扬躺在坑里半天没有反应，不由松了一口气。但是下一秒，他的神色就僵硬住了，因为张扬缓缓伸出手，翻身从大坑中爬了出来，一边爬还一边抱怨：“好好一场切磋，你怎么下死手啊？”刘洋，陆小七也对他的防御表示钦佩。不得不说，哪怕是现在的他，利用自身的技能将防御叠到了自己都不知道有多高的地步，但是也绝对不敢硬吃刚刚那下攻击。这倒不是说能不能抗住的事情，就算能抗住，但是也不能去硬抗啊。果然，能进入帝京大学的冒险家，能力多多少少都是有点变态的。而能在这么多变态当中脱颖而出，被选中去参加全球性质比赛的众人，那更是变态中的变态。嘿嘿，这两个字好像没和谐了，开心。张扬已经从坑里爬了出来，叉着腰冲着刘洋问道：“还打不？”刘洋，他摇摇头，颓然道：“不打了。”破不了你的防御，我认输。闻言，张扬这才解除了天赋能力，恢复原貌，从储物道具中拿出一件外套穿在身上，一边穿还一边摇头叹息：“还是你们爽
，打完架头发都没掉一根，哪里像我，每次打完都得换衣服。说完，他已经穿好了衣服，缓缓伸了个腰，浑身骨头噼里啪啦直响，似乎是刚刚被锤了一下，有点不得劲。刘洋主动认输，结束了战斗，整个人似乎又从之前那副凌厉、狂热的状态变了回来。他小声问道：“我刚刚下手有点重，你没事吧？”张扬摇摇头，还好，死不了，也就是浑身骨折、内脏错位、呼吸困难而已。说着，他瞄了一眼陆小七，故意道：“也不知道有没有哪位好心人看我这么可怜，帮我治疗一下。”刘洋听他这么说，也分不清真假，不禁有点手足失措，下意识就抬头看向在场唯一懂得治疗的人——陆小七。其他人也齐刷刷的将目光投向了他。陆小七，看我做什么？一看那家伙活蹦乱跳的样子，这哪里像是快答的模样？陆同学，请你帮张扬治疗一下吧。刘洋眼巴巴的看着他，眉清目秀的脸上带着一丝弱气的味道。嚯，这傻乎乎的样子还蛮可爱的。陆小七乐了，也罢，既然你都这样说了，那我就勉为其难的出手一下下吧。哼，都退后，我要开始装逼了。陆小七拔出短剑，冲着无病呻吟的张扬微微一指，所有人都感到四周明亮了起来，群星闪烁，一道光柱从天而降，将张扬笼罩在其中，甚至连台上的刘洋也被包含在内。但是光芒只是一闪而逝。陆小七主动关闭了效果。哎，刘洋看了看自己的双手，发现自己的状态已经完全恢复了。张扬也摸了摸身体，一脸惊讶。张扬的惊讶不是没有原因的，他的天赋虽然让他拥有了超越寻常冒险家近百倍的防御力，但是也让他的伤势比别人难治愈的程度提升了十多倍。正常的治疗术能治愈的伤害，在他身上就变成了只能依靠自身恢复力愈合的疑难杂症了。但陆小七的秘术却截然不同，轻而易举就修复了他受到的损伤。虽然说他也就受到了点皮毛伤害，或者说一下子就把他给充满了，这就很棒。不得不说，战斗的时候，身后能有一个随时帮自己补充状态的奶爸仔，的确能令人放心的。谢谢。刘洋也感激的看着陆小七，刚抬腿往前走了一步，结果却踩到一个石子，不由身体一歪，当场摔了一个四脚朝天。胡主任，剩下四个队友，今天一轮打完，胡主任并没有要求再继续对练。而是宣布结束今天的训练，让大家回去消化一下今天的收获。陆小七看得出眼睛内林青青有些失望，看向自己的眼神依旧不怎么友好，可以说是充满了挑衅的意味。但是陆小七却不怎么在乎，这小丫头的实力固然的确不俗，可对我陆某人来说却是不值一提。挑衅我？哼，皮肤汗硕，反而是刘洋的摔样引起了他的注意。接下来一段时间，陆小七就眼睁睁看着他走路平地摔，喝水被呛，战术底下被鸟屎袭击。虽然这些都不是什么致命的问题，但也不得不感叹，这运气是真的绝了。跟他陆某人简直就是两个极端。作为天道之子的他，平时出门经常捡钱，开箱子必然出好东西，甚至材料的掉落都比常人要高出不少。也不知道他这天赋的副作用究竟会持续多久。陆小七猜测，应该和他使用天赋的程度有关。之前演示的时候使用了一下，只是在演武场上表演了一个平地摔，而现在进行了四场战斗之后，明显感觉他的霉运要持续的久一些，而且频繁很多。陆小七之所以对他这么留意，自然不会是想通了，觉得人家长得眉清目秀的，就算是那啥也可以接受。实际上他并不是对刘洋感兴趣。而是对刘洋施展的炼金术非常感兴趣，想通过刘洋对炼金学院更多一些了解。刘洋的性格似乎有点奇怪，演武场之下他唯唯诺诺，面对陆小七的套近乎显得有些怯懦；演武场之上他就重拳出击，打的对手基本上是没什么还手的余地。陆小七觉得他这礼貌的样子有意思极了，跟某个不争气的辅导员简直是如出一辙。故意调侃了他几句，他也只是羞红了脸不说话，也不反驳。对于这种社恐属性的选手，拥有社牛天赋的陆某人自然是手拿把掐，轻而易举的就从他嘴里得知了自己想要的讯息。其实，炼金学院是一门新兴的专业，在八十年前，这个学院还没有诞生。当时，冒险家所有的能力基本都和副本有关，技能、装备、道具的产出全部看副本、看脸。怪物掉落的材料虽然具备很高的研究价值，但是却很少有人能真正的利用起来。这个时候，龙国的第一位日药强者向全世界无偿的公布了他近两百年的研究成果。他将他这门研究的技术称之为炼金术。其实，龙国的盘龙币也跟这门技术有关，可以称得上是炼金术的雏形。在各种机缘巧合之下，才妙手天成的至宝，几乎无法复刻。而炼金术就是在盘龙币的出现之后，在此之上不断的钻研发展，逐渐成熟而形成的一门技术。何为炼金术？等价交换罢了。天之道，损有余而补不足；人之道，损不足而益有余。炼金术就是通过钻研事物的属性，采其精华去之糟粕，将万物的特性通过玄妙的方式结合起来，达到一加一大于二，甚至说是大于三的效果。而这么逆天的能力，自然也需要支付额外的代价。冒险家想到了一个巧妙的办法，那就是通过阵法将这个代价转嫁给别人。这个倒霉蛋可能是材料本身，也就是常见的一次性道具，也可能是使用者，还有可能是其他的东西。而炼金术本身的内容更是包罗万象，就像是刘洋，他擅长的就是机械炼成，他可以利用原材料制作各种机械，赋予它们属性，让它们拥有极强的破坏力和智能，发展到极致，甚至能赋予它们生命。但是要达到他这种程度，不光要对各种炼制材料十分了解，除此之外，还要精通机械的原理和编程，不光要知其然，还要知其所以然。否则，哪怕你掌握了炼金技能，炼制出来的也不过是一个模具，一个玩偶罢了。值得一提的是，炼金术系列的技能是他们自己研发出来的。是的，你没看错，寻常冒险家想要获得技能，只能通过副本产出的技能书学习。
。而到了日曜级别之后，又会有所不同。日曜冒险家作为将规则理解到极致的强者，他们能够将毕生所学凝结，从而转化，创造出新的技能。而到了擅长炼金术的冒险家手里，他们已经将前人理解的规则转化成了一道道炼金公式。通过炼金公式，可以将自己研发出来的炼金术转化成技能，不用理解规则，只是利用规则。一些家族冒险家也会聘请他们，将自己学习掌握的高级技能转化为技能书，保存在家族中流传下去。不过，用这种手段创造技能书，对掌握了技能的人伤害很大，往往会导致原本掌握的技能发生熟练度下降甚至残缺的情况。最严重的还会使踏印技能的人冒险家属性受到影响。所以，不到万不得已的情况下，很少会有人这样做。总而言之，炼金术就是由冒险家自创的一种万金油技能。它的强度完全取决于你对事物的认知。一番了解之后，原本兴致勃勃的陆小七却反而有了许些犹豫。炼金术强吗？很强。对于陆小七来说，甚至可以称之为无敌。自身的天赋决定了他的材料几乎是源源不断的，约等于无穷无尽。而他制作的炼金道具必然也是九九九价，跟别人打起来，几乎可以用人海战术淹没一切。而且，陆小七本身和手无缚鸡之力模样的刘洋不同，他的战斗力可谓是日曜之下绝对无敌。试想一下，陆小七跟别人对决之时。一抬手，成千上万的机械机缓缓从身旁的阵法中走出来，变换形态瞄准对方，就问你慌不慌？然后好不容易等你突破重围，来到陆小七的身边，迫不及待的想要结束这场战斗的时候，却发现陆小七缓缓拔出短剑，给自己套了一层 buff， 口中大喊一句“德玛西亚”，然后原地就升腾起一片剑海。啧啧啧，画面太美，根本不敢想。可是炼金术有那么好钻研吗？陆小七了解到，刘洋的家族是世代接触炼金术的，刘洋从小就被当作炼金术士在培养，外加他觉醒的天赋，完美的契合了炼金术的存在。这才使得他的战力一跃而起，成为站在学院巅峰的存在。人家几代人的培养，外加十几年的努力，才取得了如今的成果。而陆小七呢？他现在哪怕是加入炼金学院，开始学习炼金相关的知识，哪怕他的聪慧才智是常人的好几倍，那他又需要多久才能在这条道路上追上刘洋呢？一年、两年，还是十年？话又说回来，即便他追上了，又如何？刘洋现在的战力固然不错，技能也很炫酷，但是在认真的陆小七手里，根本坚持不过一个回合。而陆小七获得现如今的实力。实际上只用了短短半年的时间。既然如此，他又何必去舍近求远，放着自己好好的外挂不开，去当什么学霸呢？虽然他以前也的确是个学霸，但是放在炼金术这一块来说，他就是一个还没入门的小白。有学习炼金术的这个时间，他不如好好修炼，早日进入元神期，多下几个副本，打点牛皮的装备，然后把自己的技能点上去，也足以碾压日曜大佬了。想通了这个关节，陆小七长舒一口气，定下心神。不过我可以不学，但是我不能不了解，免得吃了没文化的亏。秉着多问好学的原则。陆小七还是兴致勃勃地拉着倒霉蛋刘洋了解了和炼金术相关的更多知识。到了第二天，陆小七早早就来到了演武场，因为他们要参加竞赛，课程这边都由辅导员提前给他们请好了假，否则身上一分学分都没挣到的陆小七可就要负债了。出乎他意料的是，比他来得更早的大有人在。首先就是一身腱子肉、仿佛拥有无尽的精力、无处发泄的张扬，他此刻正抱着一个巨大的石柱子在场地上哼哧哼哧地锻炼身体，而他发出的呼哈声也是最先吸引到陆小七注意的。另外一个就是抱着书本的眼镜女林青青。他眼睛虽然隐藏在眼镜底下，但是若有若无的敌意却被陆小七感知得一清二楚。陆小七始终想不明白，为什么他对自己敌意如此之大？不就是多看了他眼睛两眼吗？都是同学，不至于这么小气吧？最后的人就是游侠学院的话痨李乐兵。他原本看上去沉默寡言的样子，其实只是伪装。稍微熟悉一点之后，你就会发现，一旦他开口，那废话简直就是犹如滔滔江水，连绵不绝；又如黄河泛滥，一发不可收拾。恰恰是因此，所以其他人基本都不敢跟他搭话。这也导致他兴趣缺缺缩在一边，一个人独自站在角落里。呆呆地望着天空，不知道干嘛。陆小七跟大家打了个招呼，没过多久，胡主任就来了。他笑眯眯地说道：“看来大家对于训练的热情还是蛮积极的嘛，这么早就都来了。”他扫了一眼，又奇怪地问道：“咦，刘洋人呢？还没来吗？”“来，来了。”话音刚落，门口就传来一个气喘吁吁的声音。刘洋满头大汗地跑了过来，走到众人面前，还没开口，首先就是一个九十度的鞠躬：“对不起，我来晚了。不得不说，这人是真有礼貌。我刚才走在路上，看见一个老人倒在一旁，一时忍不住就扶了他一把。”刘洋尴尬地解释了一下自己的遭遇，一听这话，陆小七不由一乐。得，不用你说，我自己都能联想到后面的情节了。你这倒霉鬼还敢去扶路边倒地的老人，这不是欠讹诈吗？笑死！哪怕是拥有五千年文化底蕴内涵的我，现在都不敢伸手去碰倒在地上的老人，扶不了，扶不了一点。果不其然，刘洋这一伸手，老人直接就赖上了他。事情刚闹起来，老人的儿子就带人赶了过来，结果本就有些内向的他，被蛮横不讲理的老人一家子说的是哑口无言。还好警察叔叔来得及时。一眼就看出这一家子是惯犯了，指了指路灯旁的摄像头，一番好言相劝，终于将这帮子无赖给劝退了，也给刘洋生动形象的上了一节社会实践课。不过是只言片语，大家也都明白了他刚刚经历了什么，纷纷表示同情和愤慨。胡主任倒是没说什么，反而咳嗽一声，说道：“好了，今天的对练由林青青和陆小七开始，两位上台准备吧。”话音刚落，早就迫不及待的林青青收起书本，一个瞬移就来到了演武场上，眼里带着汹汹战意看着陆小七。
。陆小七耸了耸肩，轻轻跃上演武场，手里已经多了一把短剑。哼，让我见识一下你真正的本领吧。林青青嘴角扯出一抹肆意的狂笑，一柄法杖缓缓浮现在他身边。小心哦，不用全力，有可能会死哦。哇，你这个眼睛妹，好嚣张哦！陆小七瞪大了眼睛，这还是第一次有人对他说这种话。什么叫做不用全力，有可能会死？不是我吹，我特喵要是出全力，在场的各位都得死。陆小七心念百转。但实际却只过了短短一息时间，林青青的法杖已经微微亮起，然后天上开始下起小雨。转眼，雨点凝结成冰，朝着陆小七劈头盖脸的砸了过来。陆小七不紧不慢的朝前面踏了一步，缓缓举起的短剑。下一刻，所有人都瞪大了双眼，因为无数由细小冰晶凝结的尖刺被一股无形的力量吸引，径直的撞在了陆小七举起的短剑上，化作了虚无。这是秘术，胡主任都有点怀疑自己的眼睛了，怎么看都像是个格挡技能啊，而且还是比较高级的那种。但是这还没完，陆小七轻轻一抖剑身。一道透明的剑气就从短剑剑尖飙了出来，一转眼，一道剑气就变成了六道，飞快的掠过演武场，直奔林青青而来。第一次看见他用这种手段的林青青也是吓了一跳，不过他身上闪烁的法力护盾并不是吃素的，轻而易举的就将剑气拦截了下来。陆小七看到这一幕，丝毫不感到意外。他的强制震刀虽然会在反击时候的伤害取决于敌人被他格挡的技能伤害和他自己的攻击伤害，换句话说，敌人之前放的技能越厉害，他反击使用的技能越厉害，那么反击的伤害就会越恐怖。而这次反击，他只不过使用了普通一击的程度，什么技能效果都没有附带。而林青青之前释放的技能，也不过是起到的骚扰作用，目的是想打断他的技能释放。殊不知，陆小七的技能都是顺发的，他的战术注定不能得逞。但是陆小七出这一招的目的并不在此。只见林青青见到护照，将陆小七的反击挡住，而松了一口气的同时，陆小七已经化作一缕清风，无声无息的出现在了他的身后。只是轻轻一剑就扎破了他的法力护照。然后陆小七调转剑头，用剑柄向着林青青的脑袋狠狠敲去：“你在嚣张什么？吃我一记爆头！”哼！我陆小七从不记仇，因为有仇一般，我当场就爆了。但是陆小七这爆头一击却打了个空，原地的林青青忽的消失，然后出现在几十米开外，脸色有点煞白，心有余悸的看着剑柄敲空了，一脸诧异的陆小七。原来林青青在法力护盾被破除的瞬间，心中就莫名的警铃大作，哪怕当时他还什么都没意识到，但还是下意识的相信了女人的直觉，一个爱情转移，向旁边迁移了几十米。等他回过头的时候，才发现陆小七已经不知何时出现在了他原来的位置，立马明白了怎么回事，这才吓得脸色一白。是我小看你了。林青青原本还有些漫不经心的表情变得慎重起来，她身形不断后撤的同时，双手握住法杖，开始吟唱。陆小七并不打算展露太多的能力，看见她向后撤退不由的脸上升起一抹坏笑。我追你，我追上你，我就把你哼哼哼。轰的一声，他进入四级之力的火之形态，浑身笼罩着一层熊熊燃烧的烈焰，然后足部发力，飞快的朝着林青青冲了过去。林青青一边吟唱，一边后退，走过的地方升起各色的光芒，形成种种法术阻拦：土墙、冰盾、火牢、雷泽。但是无论何种法术。陆小七都只需要轻轻一挥短剑，就能将其化作乌有。他雄浑的法力加持了被他炼化的五色神石的力量，轻而易举的就驱散了林青青仓促之间释放的小技能。待到他三两步追上林青青之时，他手里的法术也顾不得还未完全成型，直接对着陆小七施展了出来。只见法杖之上的璀璨宝石微微一亮，一道绚烂的光线就射了出去。陆小七不闪不避，一把就将光线掐灭，然后反手就屈指一弹，给林青青来了一记脑瓜崩。哎呦！林青青吃痛，头上瞬间就红肿了一块。他不由得手中一松，法杖啪嗒一声掉在地上。与此同时，四级之力的火之形态特效发动，林青青感觉一股无形之火潜入自己体内，瞬间就将自己的精神力给灼烧一空。若不是自己此刻没有释放技能，估计还会受到不小的反噬。实际上，原本还应该伴随着跟他被法力燃烧所消耗的精神力同等数值的真实伤害的，只不过陆小七手下留情给取消了，算是饶了他一命。此刻他双手抱头蹲在地上，两眼泪汪汪的看着陆小七，一脸愤然。陆七不以为然的耸了耸肩，看吧。这就是法师被晋升的下场，只能任人摆布，受人欺凌，还不投降？陆小七举起右手，拇指扣住中指，在嘴巴哈了一口气，坐实欲谈。我就不。林青青咬咬牙，一副英勇就义的模样，视死如归的看着陆小七，小心喽，再不投降的话，有可能给你弹成脑震荡哦。陆小七以彼之道还之彼身，嘴角扯出一抹肆意的狂笑，戏谑的看着眼镜妹。台下的三人，肿么肥四，好好的比赛，怎么感觉画风突变了呢？还有，你不是秘术学院的冒险家吗？这风格怎么不太像啊？嗨嗨。好了，林同学下来吧。这场对练，陆同学赢了。胡主任无奈的说道。说罢，他还颇为诧异的看了一眼陆小七，显然对陆小七在对练中云淡风轻的展露出来的实力感到一丝不解。这货不是金砖秘术的吗？之前的资料也只显示了他有一只十分厉害的召唤兽啊，这和他现在展露出来的特点完全不符啊。胡主任宣布了对练结果，林青青虽然有些不忿，却依旧没有反驳。陆小七浑身环绕的烈焰随着四级之力的取消而缓缓消散，他抬头看向对方，眼睛妹此刻额头肿起一块，精神力也接近到顷。因为精神力的削减，他的状态有些低迷，略显单薄的身子摇摇欲坠。他缓缓弯腰，将掉落在地上的法杖捡了起来，抱在怀里。仅仅这一个动作，就让他脸色显得更加苍白，
你快不行了的说。林青青闻言，不由瞪大了双眼，脸上平白的多了一丝血色，气哼哼道：“才不要你在这里加好心，你走。”说完，林青青自己从包裹篮里掏出一瓶全面药剂，小口小口的喝了起来。药剂带来的刺激效果虽然不是立竿见影，但是也足以让他精神一振，恢复了几分气色。见到这番状况，陆小七只能耸了耸肩，缓步走下演武场。哼，不识好人心。林青青现在这个状态，显然是没有办法开始下一场对练的。胡主任只能宣布休息一下。不过依靠药剂进行恢复，显然是不可取的。但现场掌握了恢复秘术的人，显然只有一个陆小七。以胡主任对眼睛妹的了解，知道陆小七跟他有了过节以后，他断然是不会接受陆小七的帮助的。所以他叹了一口气，掏出手机打了一个电话。没过多久，一个相当有女人味的女人走了过来。你看到她的时候，不会有多惊艳，也不会觉得她有多吸睛，但是你会打心底的认为，一个女人就应该像她这样，拥有一双弯弯的眉毛，一对会说话般的眼睛。一张娇艳的红唇，一头乌黑亮丽的头发，成熟妩媚且散发着女性的魅力。她脸上并没有太多的表情，妖娆的走到胡主任旁边，窈窕的身子轻轻下弯，对胡主任行了个礼，以示尊敬。胡主任，你找我？她红唇轻启，声线却有些沙哑，显得非常性感。胡主任点点头，帮那丫头回复一下状态。他简单的吩咐了一句。女人看了一眼台上闭眼冥想的小姑娘，点了点头，缓缓走上前去，一抬手，晶莹的光芒散落下来。得益于这片光芒，少女精神微微一震，似乎有所起色。待女人看清楚少女额头上高高隆起的青色大包，不由得微微皱起眉头。这是谁打的？下手也太不知轻重了吧！这只是对练而已。这半句女人并没有说出口，不过脸上却也表现出来几分不满的表情。毕竟五个学生当中只有一个女孩子，这帮家伙怎么这么不懂怜香惜玉？这么可爱的一个小姑娘也舍得下重手，就不知道让着点吗？真是的！当然，那也是胡主任喊得快。如果他不喊停，少女也坚持不认输的话，陆小七少说还得给他来一记正义的铁拳，把他变成熊猫眼，看他还敢不敢瞪自己。众人闻言。不由自主地看向陆小七，女人一下就找到了罪魁祸首。不过她倒也没说什么，只是瞪了一眼陆小七，就回过头专心治疗林青青。随着女人呢喃着神秘的语调，释放出来的光辉缓缓抚慰着眼睛妹。林青青脸上的表情顿时舒缓了不少，她微微睁开眼，看见是女人站在她的一侧，神色更是放松，又缓缓闭上了眼睛。女人的治疗很快，大概持续了两分钟左右，林青青的气色便已经恢复如初，额头上肿起来的包也已经消失不见了。女人治疗结束，仔细地端详了一下少女，似乎是在判断她的状态是否已经完全恢复过来。确认完毕之后，他气势汹汹，大步朝陆小七的方向走来。他要好好教育一下这个下手不知轻重的混小子，质问一下他寻常的对练为何要对人家小女孩子下这么狠的手。但等他走到陆小七跟前，看清楚陆小七的脸庞，他却又眼睛一亮，忍不住呼了一声：“你，你是陆小七？怎么，你认识我吗？”陆小七点点头，承认了自己的身份。女人的脸色立刻来了个180度大转变，原本略显怒意的脸色挤出了一丝微笑，对着陆小七伸出了手：“你好，我叫金莲，是学校的校医，很高兴认识你，陆同学。”看你刚刚的表情，可一点也没有高兴的模样。陆小七心里泛起了嘀咕，他还以为这女人会冲上来臭骂他一顿呢。不过伸手不打笑脸人，人家这样说，他也只好配合的伸出手跟女人握了握，开口道：“你好，潘老师，我是陆小七。”女人，金莲认真道：“陆同学，我不姓潘，我姓金，叫金莲。”哪怕他此时板着一张脸，但还是散发出一股子媚态，略带勾魂。陆小七咳嗽了一声，说道：“嗨嗨，不好意思，金老师，我弄错了。”心里却皮了一句：“好的，潘金莲，知道了，潘金莲。”这个世界并没有西门老板和潘女士爱恨情仇的故事，金莲也只弄不明白他为何会称呼自己为潘老师，只当他是弄错了。他微微点点头，就把这件事情接了过去，反而略带热情的开始跟陆小七套近乎。陆小七略带不适应的敷衍着，到了后面就图穷匕现，开始八卦起来，冲着陆小七提问，比如说他的秘术是从什么时候开始学习的？两年半，必须得是两年半。陆小七张口就来。又比如说他跟某王姓女士是怎么认识的？陆小七有点惆怅，哎，那是一场六月的雨。最后还略带小心的试探了一下陆小七的天赋。问他的天赋能力是否和秘术有关，否则怎么会让他在这么小的年纪就拥有这么出色的秘术才能？陆小七没有回答这个问题，只是在脸上挂起一丝神秘的微笑，嘴里哼着不能说的秘密。见到他这副表情，金莲虽然有些遗憾，但还是没有继续追问下去，又将话题扯到了其他的地方，企图继续拉近两人之间的关系。至于之前金莲之前气势汹汹找陆小七的目的，早就被他丢到了找挖国去了。林青青的伤势，你在开什么玩笑？陆小七的秘术才能可是远在他之上的，他都能救治的伤势，怎么可能难得到陆小七？至于为什么没有救治？金莲表示，本人不是那么八卦的人，不屑于问。再说了，如果陆小七出手了，他不就失去结识他的机会了吗？林青青经过金莲的治疗，很快就恢复了状态。然后下一场比赛开始，面对速度极快且老六属性点满的李乐冰，林青青明显没有太好的应对之策，手忙脚乱的对付了几个回合。等到自己的瞬移进入 C D， 护盾也被对方磨破之后，也就只能束手就擒了。他的小技能对速度极快且会隐身消除存在感的李乐冰根本起不到一点威胁，而大技能的吟唱时间又非常久，往往还没有放出来，就被李乐冰给打断了。李乐冰面对陆小七和刘洋时显得有些憋屈，但是面对这种脆皮法师，可谓是尽情的抖威风了。按照惯例，战斗结束以后，胡主任对两人的表现进行了点
迄今为止，陆小七展现的实力依旧深不见底，让人摸不清虚实。无论是秘术也好，近战也罢，都没有任何缺陷，而且手段也非常离谱。当然，最让人无语的其实是他的性格。至于刘洋和张扬打的那一场，说实话，哪怕是胡主任他自己将自己带入相应的处境，也不可能比两人做得更好了。张扬的定位就是一个硬到极致的猛男，将防御拉满到了极致，然后就可以尽情的施展攻击。他的缺点就是害怕被风筝被控制，但是这一点不用他多说，张扬自己也明白。至于刘洋就更不用说了，要击败他，除非是他自己掉以轻心或者绝对实力的碾压，否则在他的道具没有耗尽之前，谁也拿他没办法。而到了眼镜妹和李乐斌这边，进步空间显然就很大了。通过两人的比赛就可以轻松的看出，林青青的手段略显单一，没有限制技能。李乐斌虽然轻松取胜，但是依旧暴露了他攻击力不足的缺陷。虽然他其实是有大招傍身的，但是总不能面对谁都开大吧？你下个副本开大清兵，那打 BOSS 的时候你又如何应对？所以胡主任建议他们丰富一下自己的手段。林青青的最后一场是跟张扬进行战斗，这场战斗几乎没有什么可以说的点。陆小七终于见识到了什么叫玩客。林青青的所释放的技能被张扬照单全收，但却没对张扬造成一丝一毫的伤害，反而令他气势高涨，整个人看起来都比之前高大了几分，浑身上下都笼罩着骇人的银色气焰。这叫什么？这叫你打呀！你越打我越兴奋。林青青其实在打之前就已经意识到结果如何了，但是不战而败却不是他的性格，无论如何他都要做最后的尝试。所以，哪怕是张扬站在原地一动不动。摆出一副让他尽情的攻击的架势，激将法，他还是忍不住对他发动了攻击。果不其然，无论是他释放的小技能，还是吟唱良久之后释放的大招，都不能对张扬造成任何损伤，只会增加他被攻击后积蓄的气势。到达一个极限之后，张扬只是轻喝了一声，左手和右手一个开合，双掌相击，对着林青青来了一记经典的浩克斩。巨大的冲击波横扫当场，直接就将无处躲闪的林青青击飞到台下。张扬估计是控制了力道，威力不大不小，刚好将眼镜妹的法力护盾冲得岌岌可危，整个人却没有受到半点伤害。发动了这一击之后。张扬积蓄的气势也被宣泄而空，恢复了之前的状态。这场战斗已经没什么好点评的，整个过程只不过是林青青的个人魔法秀而已，各种绚烂的技能扔了一堆，但对张扬所起到的全部都是反效果。而张扬这边只是仅仅出手一次，就将林青青从数万平方的演武场上掀了下去，干净利落的取得了胜利。这场对练打完，就又该陆小七上场了。林青青的对练已经全部完成了，接下来应该由陆小七分别迎战李乐斌和张扬两人。胡主任打起了精神，打算仔细观察一番，摸一摸这小子的底。但是李乐斌也给他拉了垮。一上场就摆了摆手，一脸认真道：“这场对练我弃权，因为我还没有找到能够应对陆同学的方法。我个人觉得，嘿嘿，好了，既然你主动认输，那就下去吧。”张扬上，胡主任脸色一黑，打断他的长篇大论，招呼张扬上场。张扬跃上演武场，左拳击右掌，对着陆小七爽朗一笑，道：“早就听闻陆同学的大名了，这两天建设陆同学的手段更是手痒难耐，现在终于可以跟你好好的较量一番了。”陆小七也将短剑收起来，捏了捏指骨，赞同的点了点头：“不错，你也的确是个合格的杀包。”嘿嘿，对手，我也有点迫不及待了。张扬大喝一声，开启天赋，整个人变成银色金属小人，迈着步子，咚咚咚的朝着陆小七冲了过来。陆小七活动了一下筋骨，也朝张扬迎了上去。两人双手相交，张扬脸上闪过一丝诧异，他一个大鸡巴，居然被看起来略显瘦削的陆小七给压制住了。因为陆小七已经激活了自己的技能——四级之力，将自己转换成了地质形态，防御力大幅提升的同时，他的攻击也附带了来自于地脉的伟岸力量。张扬的天赋虽强，自身力量也是不俗，但又如何能跟大地母亲较劲？陆小七以强悍的绝对力量压制住了小银人张扬。他的脸上闪过一丝坏笑，技能蓝之山发动，抓取判定成功。下一秒，在张扬不可置信的神色和众人目瞪口呆的表情中，陆小七将张扬高高举在半空，然后就是一记惨无人道的暴摔，轰，一段蓝。然而这还只是开始，张扬被这一摔，整个人还处于懵逼状态，没有回过来神，陆小七就又一次将他高高举起，轰，二段蓝，轰，三段蓝。出乎陆小七意料的是，三段蓝之后，张扬居然没有失去反抗的能力，还在努力的挣扎，企图站起来。虽然陆小七使用蓝之山的时候，并没有附加自己的负重造成额外伤害，但就单单这 S 级别的技能，配合陆小七现在的恐怖属性来说，正常的冒险家中这一招基本是也就废了。参考某个被打复活的女刺客，而张扬居然能毫发无损的撑过三段蓝，而且还有余力挣扎。陆小七的眼睛亮了亮，暗自赞叹了一句：“这沙包质量真棒。”然后又抓住了张扬的脚踝，蓝之山再次发动，轰，轰，轰！等陆小七松开失去意识的张扬之时，他所站的位置只留下一左一右两个大坑。张扬的天赋由于本人陷入昏迷状态而被迫取消，整个人衣衫褴褛的蜷缩在坑洞里，显得无辜、弱小且可怜。胡主任的目光都呆滞了，哪怕他在心里已经尽可能的预想了陆小七有多强，但是也完全没有料到会出现这一幕。一个秘术学院推荐出来的学生赤手空拳将一个格斗学院的佼佼者硬生生给摔晕了过去。要知道，张扬可是以防御著称的顶级格斗学院的尖子生啊！剩下的四个人也都惊呆了，三个队友的嘴都快合不拢了。特喵的，你跟我说这叫新生，还是擅长秘术的新生？他刚刚在我眼皮子底下冷视几下，就把号称全校学生中防御最强的张扬给砸晕了，金莲也惊了。他
，陆同学的战力值是不是有点太离谱了点？怎么几下就把人给搞晕了？想到这里，他看向眼镜妹，突然有种恍然大悟的感觉。原来陆同学其实已经对眼镜妹手下留情了。那么魁梧的一个彪形大汉都经不住陆同学几下折腾，更何况是这个细皮嫩肉的小姑娘。想当这里，他不禁为自己之前对陆小七产生的误解感到一阵羞愧。回过神的胡主任看着地上被陆小七霍霍出来的坑洞，嘴角不由得有些抽搐。这演武场之所以这么结实耐操，并不是没有原因的，因为它的材质是利用稀有的副本材料炼制合成的，虽然不算珍贵，但是价格却属实不菲。昨天刘洋砸出来的坑，到现在都还没修呢。申请经费流程还没走完，暂时修不了。结果今天又新添了两个窟窿。可实际上他不知道的是，正是因为陆小七看到昨天刘洋将场地破坏成那样，胡主任都没有向他索赔，所以今天才放手开砸的，正好让他过把瘾，小小的爽了一下。毕竟前面的他一直都束手束脚的，生怕将场地破坏了让他赔钱。哪怕此刻的陆小七依然是百亿身价，而且包裹里的材料不用四舍五入也等于无穷大，但这么糟蹋自己的财富，也让从小穷到大的陆小七感觉一阵心痛。当得知哪怕是破坏了场地，胡主任也不会让自己赔偿的时候，他心里那种白嫖的快乐就不言而喻了。别人都能整那么大个坑，我陆小七高地都得给你整个窟窿。如若不然，这四舍五入之下，陆小七岂不是等于亏了一个亿？不过他也算是控制了分寸，并没有肆意妄为，不然就这小场地又哪里够他？万箭归宗，来折腾。本着自己做的事情就自己负责的原则，由陆小七弄晕过去的张扬，自然也应该由他来唤醒。当乾坤即定以后，陆小七挥手打出一道群星闪耀，华丽璀璨的秘术再一次勾动万千星辰。在一片星光灿烂中，张扬发出一声不堪受辱的呻吟，缓缓睁开了眼睛。当他看到陆小七就站在他身边的时候，他第一个反应就是打了个冷战。原本躺在地上的他，连滚带爬的溜出十几米开外，一脸戒备的看着陆小七。陆小七，这货貌似被自己摔怕了。那么问题来了，已知陆小七一共施展了五次蓝之山，左边的坑深度大约有五十厘米。右边的坑有64厘米，求张扬的心理阴影面积是多少？场面一度尴尬。其他人看向张扬的眼神倒是没有嘲笑之意，反而抱着同情的色彩。毕竟陆小七的变态是有目共睹的。虽然张扬一个格斗系的顶尖学员被都还没进入密学院的新生给摔晕了这件事的确很好笑，但是更让人同情的是他那被人反复轮来轮去砸地的悲惨遭遇。特别是跟陆小七一起对练过的几人，甚至还会有一丢丢的感同身受。他们也想明白了，陆小七之前放过他们一马，不用这种手段的原因很简单，那就是他们的小身板都不精操。要是像张扬这样被他来回砸上几下，估计直接就散架了得。作为一个校医，金莲不仅仅使得一手出神入化的秘术可以帮助学生治愈伤势，甚至也微微涉及了一些心理方面的知识，能够帮助他们恢复心理上面的创伤，尽快的走出心理阴影。经过他的一番安抚，张扬总算平静了很多，面对众人之时，脸上也能挤出一抹微笑了。只是看向陆小七的眼神，还是充斥着一种恐惧的色彩。经过胡主任的再三询问，确认了他的状态基本上已经恢复了过来。最后一场对练也开始了。李乐斌 vs 张扬，老板，我想买束花。老板娘是一个三十出头的大姐姐，身材婀娜，正低着头打理着花店里面的娇贵花朵。听到声音，她下意识的抬起头，不由得眼睛一亮。只见一个阳光俊气的少年站在外面，似乎在打量着花店里的花朵。他脸上立刻挂着热情的笑容，殷勤的问道：“好的，帅哥，你想买哪一束花？选好了吗？”站在花店门口的陆小七脸色难得的露出了犹豫神色。他的眼神在玫瑰、康乃馨、郁金香这几种花面前徘徊，犹疑不定。老板娘也是个擅长察言观色的妙人儿，眼见陆小七这副表情，便转口又问道。帅哥，您这花买来是送长辈还是送女朋友呢？陆小七摇了摇头，不，不是长辈，也不是女朋友，是，是我的一个姐姐。姐姐吗？老板娘咀嚼着这个词汇，暗自揣摩客人的意思，试探的说了一句：“如果送姐姐的话，咱这里有小苍兰、百合花、风信子，送给姐姐都是不错的选择。”陆小七看了看他指的那几种花，眼神波动了一下，但最后还是摇了摇头，眼神定格在玫瑰花上。我想送这个可以吗？老板娘顺着陆小七的眼神扫过去，看到了浪漫且热情的火红玫瑰，心下一阵恍然。哟，现在的小年轻真会玩，都送红玫瑰了，还什么姐姐？姐姐的，那肯定是亲姐姐呗。但他脸上却笑眯眯的点了点头，道：“可以啊，完全合适。这鲜红的色彩代表着激情，热烈且浪漫，非常适合。”他的话还没说完，却又被陆小七叹息着打断了。可是我害怕他不接受怎么办？陆小七的心里其实挺复杂的，他对姐姐的感情自然是不用多说，但是姐姐对他究竟是何种感觉呢？他突然有点彷徨了。老板娘，这患得患失的表情是怎么回事？这是要表白吗？他沉吟了一下，试探的建议道：“其实不一定非要送红玫瑰的，白玫瑰也非常不错，象征神圣、纯洁以及尊敬。单从送花给姐姐的角度上来考虑，也不是不可以。”陆小七看了看白色的玫瑰，却是也心动了一下。老板娘赶紧趁热打铁的说道：“虽然白玫瑰作为玫瑰的一种，在一定程度上象征了纯洁无瑕的爱，但是它用来送给自己亲近的人，也能代表自己对朋友、长辈最真挚的祝福、尊敬。”陆小七想了想，终于还是点了点头，道：“好，那就白玫瑰吧，给我扎一束九百九十九朵的白玫瑰花吧。”老板娘闻言大喜。他之前就看出这小伙子的穿着打扮以及气质相当非凡，知道必然是一位大顾客，但也没想到会有这么大一单生意
，价格也会随之提升一些，九百九十九朵的白玫瑰价格，大概在六千多七千的样子。而且这少年一看就是不怎么会砍价的模样，自己报一个七千六百六十八，不过分吧？但随即他又有点犯愁，对着陆小七说道：“做到是没问题，只不过这么大的花确实不方便携带啊，需不需要我这边安排人给您送过去？”陆小七摇了摇头：“不用，我直接带走就行了。你先扎吧，什么时候能扎好？”老板娘见状，只能叹息一口气，说了实话。其实像这种单子都是需要提前预定的，我们花店现在也没有这么多库存。如果您一定现在就要的话，我只能打电话叫人给您加急处理一下，时间可能需要久一点，大概要四个小时左右才能弄好。陆小七见老板娘说的诚恳，又看了看时间，思索了一下，点点头，好，没问题，四个小时以后我再来拿就行。老板娘松了一口气，知道这一大笔生意算是基本上谈成了。两人又商量了一下花束的细节，最后才谈到了价格。果不其然，老板娘刚刚说了价格，陆小七一口就答应了下来，并且爽快地支付了定金。这麻利的动作令老板娘都有些错愕。本来他还打算，如果看到陆小七眉头一皱，脸上稍微有点嫌贵的神色时，就立马开口解释，描述一下自己临时找人扎花的困难，然后再适当的给他便宜一点呢。结果这小伙子眼都不带眨一下就把钱给付了，这一下把老板娘给整不会了。感情自己这还是报价报低了呀？老板娘的心中所想，陆小七自然不会知道。此刻卖出花店的他，心情颇为不错，哼着歌，迎着明媚的阳光，缓缓走在人来人往的街道上，难得的逛起街来。距离五人的对练已经过去两日了，当天的最后一场，着实乏善可陈。一个敏攻型刺客选手面对一个铜墙铁壁的战士型对手，双方都拿对方没什么办法，只能紧紧的等待对方失误的机会。对于李乐斌来说，他无疑是要吃亏很多的，因为他的身子骨比较脆弱，面对张扬的攻击，他只能依靠出色的速度不断躲闪。不过好在他能利用天赋能力消除自己的存在感进行规避，而他的攻击对于化身小银人的张扬来说，连挠痒痒都算不到。至于张扬，他在前面就想好了面对李乐斌最好的应对手段，那就是以不变应万变。他直接就站在台上，开着状态，静静的等待着李乐斌前来进攻，然后见招拆招。他面对李乐斌时，又暴露出另外一个缺点，他没有拿得出手的 A O E 技能，看似以逸待劳，实际上也是无奈之举。两人打了几乎一个小时，依旧没能分出胜负，都拿对方没有太好的办法。最后，胡主任看不下去了，宣布两人的对练结束，以平局算。三天的对练一转而逝，也许是看到了成效。对练结束以后，胡主任并没有立马开始下一阶段的训练，而是宣布周末给大家放假，大家休息两天。陆小七这才有空出来逛街，而他也不是脑袋抽风一般的突发奇想，莫名的要给自家姐姐送一束大大的玫瑰花。实际上，这是因为姐姐的生日要到了。其实，在上一周，陆小七就已经在琢磨怎么给姐姐庆祝这个生日了。只不过突如其来的训练打断了他的原计划，这才令他的准备变得有些仓促和匆忙了。三天的对练让他学到了很多东西，也让他在精神高度集中的情况下，不知不觉的忽视了时间的流逝。若不是听到一位同学不经意间的提了一句“今天都十月十九号了，时间可真快啊”，他估计到现在都没回过神来。这也不能怪陆小七对姐姐的生日不上心，主要是在过去的八年里，姐姐一次生日都没有隆重的举办过。而到了这个时间，他不但不会提及自己的生日，反而还会刻意的淡化这件事情。因为以之前陆家姐弟两人的条件，过生日明显是一种相当奢侈的行为。这么多年来，两人也早就习惯了不过生日的举动。陆小七突然想给姐姐过生日，还是因为在学校校园里看见一个男孩趁着女孩生日当众向女孩表白而产生的念头。他觉得自己亏欠姐姐良多，想要以生日庆祝的方式给姐姐一个惊喜，却因为一系列的事情忙到了今天。眼看姐姐的生日明天就到了，陆小七赶忙出来给姐姐挑选礼物。陆小七走进精美繁复的礼品店，看着琳琅满目的物品，他突然愣住了。说实话，这么多年来。他还真的不知道姐姐究竟喜欢些什么，姐姐也从来没有在他面前表现出过对某种事物的渴望和追求。因为当陆小七出现在姐姐视野中时，姐姐的眼里就完完全全只剩下了陆小七一个人，她的喜怒哀乐完全被他一个人所牵引。想到这里，陆小七突然有些沉默了，心里有些发堵。他知道姐姐对自己的爱，也同样对姐姐爱的深沉，但是他却很少站在姐姐的角度里，将自己的感受完全带入她的角色。今夜的晚风有些微凉，泛着初秋的寒意。陆小七带着微笑来到姐姐给她发送信息中的地址，老远他就愣住了。说实话。姐姐是很少发信息让他来接自己的，因为他总觉得自己是姐姐，比弟弟大，不能什么事情都依赖弟弟。说白了就是抹不开面子。这次接到姐姐的信息，让陆小七来这边的宠物商店接自己，陆小七还感到一丝意外和喜悦。他自然是希望姐姐越来越依赖自己的。但是当看到眼前的场景之时，他也终于明白了姐姐为什么会突然让他来接。一个文质彬彬的男人脸上堆着温柔的笑意，正不断的和姐姐说着什么，那殷切的态度、灼热的眼神，足以证明他的意图。虽然姐姐一副不假辞色的模样，却依旧阻挡不了男人的热情。陆小七心里蹭的一下涌起一丝怒火，若不是看那男人还算礼貌，并没有对姐姐动手动脚，此刻他必然是已经将短剑给掏出来了。但凡是那男人表现的轻浮一丢丢，迎接他的便是无数道五彩缤纷的剑气。其实陆小七心里也明白，这是不可避免的。姐姐又不是自己的痉挛，她当然也有自己的自由空间。陆小七从来没有干涉过她的社交，哪怕之前她再不喜欢那个给姐姐介绍相亲对象的大婶，她也只是口头抱怨一下，从来没有阻止过姐姐跟别人来往。而姐姐也让她非常放心，对陌生人，尤其是陌生男人的戒心基本上是拉满的。而且陆小七对他说的话，他都是搁在心里的。只要陆小七表现出自己不开心的模
就算是善良的人看到姐姐也是同情居多，而不会生出其他的想法。但现在这一切变了，经过陆小七的一番努力，姐姐现在吃穿用度都是普通人当中最好的，常年虚弱的身体也在陆小七不惜耗费自身法力的调养下越来越健康。现在的陆婉仪面色红润，活力四射，加上年纪刚好又是最青春的花样年华，模样更是没得谈。说上一句，沉鱼落雁，闭月羞花，一点也不为过。再加上陆小七给他买的最好的衣服、最棒的化妆品，哪怕是简简单单的淡妆，也能让他魅力四射、引人夺目。其实今天姐姐出门已经够小心了，她是牵着黑炭头出来的，全程都戴着口罩，只是简单的梳理了一下，并没有化妆。陆婉仪本来是打算将黑炭头带到宠物店，让老板帮她把黑炭头清理一下。这里就得说一句黑炭头了，这傻龙可能是装狗装的时间久了，还真的染上了几分傻狗的特性。精力旺盛的他，经常在外面胡作非为，弄得一身泥污回家。陆小七还是比较体谅他的，念在这傻龙还没满一周岁。行为幼稚，情有可原，所以只是简单的修理他一顿就放过了他。但是这傻狗不知道是忘形大，记吃不记打。是说觉得陆小七收拾的他正爽，依旧我行我素，明知故犯。这导致三天两头就被陆小七在家里追得上蹿下跳，整个小家都不得安宁。后来姐姐就学乖了，不在家里清洗一身脏污的黑炭头，因为忙不过来会被陆小七发现，而是花点钱带到宠物店里让老板清洗。对于黑炭头这边来说，他显然也是非常享受有专人服务的沐浴项目的，所以更加频繁的将自己弄脏。这是陆小七知道吗？他当然知道，他又不是傻子，只不过看姐姐欢喜，也就睁一只眼闭一只眼了。直到今天，姐姐依旧跟往常一样，在宠物店里让老板清洗黑炭头。只不过陆小七给他新买的手机支付费用的时候，需要刷脸认证，他就取下了口罩扫了一下。然而，就仅仅这一次露面，他就刚好被坐在宠物店里面的一个青年看在眼里。青年原本只是不经意的一次抬头，刚好看见陆婉仪摘下口罩，露出完美的面容。他眼里闪过一丝惊艳，立马就有了怦然心动的感觉。他也是一个行动派，仗着自己出色的外表，不知道搭讪过多少小姐姐。这次遇见这么心动的对象，自然不会错过，立马就起身上前去，准备施展出毕生所学将陆婉仪拿下。只见他先是跟店主交谈，装作没有理会陆婉仪的样子，放松他的警惕心理。他和店主是朋友，两人很有默契，几个眼神交流下来，店主就明白了这男子的用意。店主为难的拉出黑炭头，装作为难的跟陆婉仪抱怨，说他到处乱蹭，这次染上了十分难洗的染料，必须要加钱才能清洗。陆婉仪也是头一回遇上这种事情，一时间也被店主给唬住了，他两眼有点发懵，愣在了原地。他脸色涨红，刚想找店家理论，这个时候。那个青年男子就站了出来，经典的见义勇为骗取女生好感，两人一唱一和，最终以大义凛然的男子说服店主，让他取消了自己的无理要求而告终。只不过陆婉仪也不是傻子，她独自一个人将陆小七拉扯大，虽然没经历过这种事情，但是机智的一批的她还是下意识的感觉到了不对，连忙掏出手机给陆小七发讯息。等陆小七赶到的时候，就刚好看到陆婉仪被这青年男子纠缠的这一幕。他本来还不清楚事情的来龙去脉，只可惜他在姐姐身边插了一个眼。黑炭头虽然在店内，但是本身强大的实力还是让他感知到了事情的发展。只不过一切都在可控的范围内，所以他也就没有表示出来。等陆小七赶到之时，两人通过主宠之间的心灵简单的交流，陆小七就得知了事情的原貌。陆小七一听这事儿，稍加思索，略微分析，立马就知道了两人打的什么算盘。对于这种油头粉面的白面小生，自己除外，他是丝毫好感都提不起来，更别说这个斯文败类还妄想勾搭自己的姐姐。不能忍，绝对不能忍！陆小七虽然内心早就犹如火山喷发，但是表面却依旧不动声色，只是嘴角微微上扬，似乎是又打了什么坏主意。如果让黑探头看到他家主人露出这副表情，绝对会打上一个机灵，立马有多远就离陆小七多远。只可惜他还在宠物店的室内接受来自店员的搓洗。陆小七带着轻佻的笑意，缓步走到陆婉仪身边，看着她正不动声色的应对这男子的殷切。看到他的表情，陆小七就知道他其实已经不耐烦了。只不过生性温柔的他不太会直接朝着外人发火，特别是这个人刚刚似乎还帮了自己一把。正当他心里略带急躁，抱怨自家弟弟怎么还没有来的时候，就听到一个熟悉的声音在耳边响起：“哈喽，美女，请问你有没有男朋友？”陆小七语气轻浮，大喇喇的出现在两人身旁，嬉皮笑脸的说道。陆婉仪听见陆小七的声音，本来眼里闪过一丝惊喜，然后听到了他所说的话，又看到了他挤眉弄眼的表情，不由得神情有些古怪。还好他此刻正戴着口罩，只露出了额头和一双眼睛，倒也看不出表情。那男子听到有人打断自己和美女的谈话，特别是这人口吻如此令人生厌，心中十分不悦，回过头看向陆小七。当他看清楚陆小七，不禁愣了一下。他的身高只有一米七出头，而陆小七却已经逼近一米八的个子了，站在陆小七面前，显然比别人矮上一截。再加上陆小七此刻故意将外套脱掉，露出肌肉精练扎实的胳膊，配合他那阳光俊朗的外表和出众的气质，一下就让男子心生愧意，从气势上就被陆小七给压倒了。他本来开口要喝子的话，也就堵在了嗓子眼，说不出来了。这人一看就不好惹，自己还是不要开口为妙。泡妞归泡妞，但是为了泡一个妞惹上事，白白挨上一顿揍也是划不来的。毕竟天涯无芳草，哪怕放弃这块到了嘴边的肉，以自己的条件想钓个妞还不是轻轻松松？男子心里安慰自己，已有退缩之意。但是让他就这样直接离开，他又有些不甘。一时之间进退两难，僵在了原地。陆小七故意用非常轻蔑的眼神扫视了他一眼，语气古怪的说道：“咦，这个瘦不拉几的家伙，不会就是你的男朋友吧
，也不知道自家这臭弟弟为什么突然玩心大作，要戏弄别人。不过他对弟弟的宠爱不用多说，自然也不会拆穿他的把戏。正好他也有些厌烦这人，于是配合道：“他才不是我的男朋友呢。”陆婉一顿了顿，心中不知怎的，鬼使神差的说了一句：“我的男朋友另有其人。”那男子原本发现陆小七看他的眼神已经越来越不善了，头上微微冒着冷汗。此刻听到陆婉一这么说，心里不由松了一口气，不过也略有遗憾之意，心中思索，也不知道是哪个混蛋居然能成为这种角色的男友，可真是。陆小七闻言眉头一皱，哼了一声，有男朋友，那不行，美女，你介不介意换一个？陆婉一摇摇头，不要，我不换。陆小七脸色略带懊恼之色，不换啊？那你介不介意再多一个？说着，他拍了拍自己的胸脯，一副我很强很 man 的样子。陆婉一听到他这话，脸上的表情终于忍不住了，偷偷的笑弯了眼睛，然后强忍着笑意道：“那好吧，我看你也还将就，可以当我的男朋友呢。”嗯，还可以这样。男子目瞪口呆，感觉自己的三观受到了剧烈的冲击。他眼睁睁地看着陆小七伸出胳膊，陆婉仪就很亲密，也很自然地挽住了他的手。男子欲言又止，欲止又言，几番周折，忘了说啥。这个时候，店员也将黑探头清洗完毕，用吹风将他浑身的毛发吹干，放开了控制他的锁链。黑探头立马就摇着尾巴，屁颠屁颠地奔向了自己主人的主人陆婉仪。陆婉仪蹲下来，拍了拍黑探头的狗头，笑着说道：“那我们走吧。”嗯，陆小七点点头，还故意瞥了一眼一旁呆若木坤的男子。仿佛在说：“好好看，好好学。”然后搂着陆婉仪，施施然的离开了。男人神色僵硬的目送两人离开，想破头也没明白自己究竟输在了哪里。想想他对自己的不假辞色，却对那个人欲拒还迎的样子，他小小的脑袋充斥着大大的问号。虽然这个人看起来比自己高，比自己帅，还比自己壮实，但明眼人一看就知道是个花花公子哥呀。就这还能三言两语就哄得女生眉开眼笑，心甘情愿的跟别人走了。最关键的是，这小姐姐她已经有男朋友了呀。莫非现在千千公子温柔体贴的人设已经吸引不了女生了？自己已经 out 了，不能够吧？不可能啊！且不提那个留在原地怀疑人生的男子，脱离了他视野的范围之后，陆婉仪再也忍不住自己的笑意，几乎要笑得直不起腰。黑探头一直在姐姐的脚边打转，讨好的蹭着她的小腿，尾巴也一直在陆婉仪身上扫来扫去。这一招是他跟隔壁家二哈学的绝技。据说人二哈把家都拆了大半，就是用这招撒娇卖萌，愣是糊弄了过去，连打都没有挨上几下。要是换作是自己，那个小气又抠搜的可恶主人，非得把自己龙皮给扒拉下来不可。不过本龙机智的一批，现在学会了这一招。直接讨好主人的主人，巩固自己的家庭地位，等博得主人的主人的欢心。区区一个臭主人，在他面前说话都不能大声了。不得不说，这黑探头不愧是黑龙，三十斤的体重，足足有五十斤的反骨，随时都在为自己以后犯上作乱、以下犯上做准备。见到陆婉仪笑得这么开心，陆小七故意哼了一句：“高兴够了吧？”陆婉仪擦擦眼角笑出来的眼泪，点了点头。陆小七接着说道：“你开心够了，我可一点都不开心。”说着，他露出一个宝宝很生气、宝宝很难哄的神情，双手抱胸，将脸扭到一边。陆婉仪看他那副小孩子嘴脸，心中不禁感到一阵好笑，好声好气的安慰他：“好了好了，是姐姐错了，我们家小七最好了，不要生气了。”陆小七一副无理取闹的样子，故意哼了一声，蛮横道：“说，你错哪了？这个嘛。”陆婉仪一阵迟疑，试探的说了一句：“我不该搭理那个人。”还有呢？陆小七接着问：“这个嘛。陆婉仪歪着头想了想：“我不该瞒着你，私自带黑探头出来洗澡。”还有呢？陆婉仪摇摇头，样子颇有几分呆萌，想不到了。陆小七恨不得在姐姐那张白里透红的脸上捏一捏。不得不说，随着陆婉仪的身体状态逐渐变好，以及伙食的提高，她原本瘦弱苍白的脸蛋也逐渐饱满起来。有的时候看到陆小七都忍不住想要偷偷咬上一口，但是基于对姐姐的尊重，她始终没有将这个想法付诸实践。你男朋友是谁？我怎么不知道？陆小七故意臭着脸询问道。陆婉仪嘻嘻一笑，却没有回答，迈着轻快的步伐向家的方向走去。陆小七不依不饶地追了上去，似乎一定要弄清楚这个问题。黑探头迈着一双小短腿，屁颠屁颠的在后面追着，一家人无忧无虑的嬉戏打闹着。最后。陆婉仪还是禁不住陆小七的痴缠，乖乖的举手投降。好啦好啦，我说还不行吗？陆小七心头一跳，但是表面还是夸起个小猫屁脸，哼哼道：“快点老实交代。”他期望从姐姐嘴里听到某个答案，又害怕不是他所想的。我的男朋友呀！陆婉仪故意拉长了声音，看着陆小七急得抓耳挠腮的，才慢悠悠地说：“我哪有男朋友啊？骗你们的。”陆婉仪拉起陆小七的大手，眨巴眨巴眼睛，调皮道：“我有弟弟就够了，哪里还需要男朋友吗？”陆小七心里有点失望，但是又莫名的松了一口气。两人手拉着手在街上漫步，此刻已经是夜晚，换作以往。他们此刻应该在家里煮饭，但是陆小七抱着别样的心思，故意缠着姐姐说要去看电影。可是姐姐也有些异动，却又为难的看着围着她打转的黑探头。逛街岛还好，看电影的话自然是不可能带宠物进去的。没关系，陆小七伸出大手，一把捏住黑探头的后颈肉，将他提溜起来。黑探头在陆小七伸手的时候就感觉到不妙，准备闪躲，但是他这副模样哪里躲得过金丹强者亲自出手？最终还是没能逃脱臭主人的五指山，只能将两只前爪蜷缩起来，摆出一副可怜卖萌的姿势，希望陆小七能放他一马。陆小七也不是什么恶毒的主子，他只是反手将其塞入了小黑屋。宠物空间中并没有对黑探头怎样。解决了这个碍事的电灯泡，
，一场电影看下来，陆婉仪又哭又笑的十分投入，甚至于电影结束之后，她都没有缓过神来。等陆小七拉着姐姐走出电影院，陆婉仪这才嗔怪的用小拳拳砸了一下陆小七的肩膀，都怨你，非要看这个骗人眼泪的电影。此刻她的眼眶还有些隐隐泛红，之前哭的稀里哗啦的，一把鼻涕一把泪的。陆小七一边给她递纸巾，一边又忍不住好笑。见她把锅甩到了自己脸上，陆小七也不反驳，只是在心里嘀咕了一句：“女人啊，就是这么不可理喻。”也不知道谁当时兴冲冲的说要看喜剧的。结果这点垂泪煽情效果就禁不住了。不过陆同学总算是情商在线，没有贸然顶撞姐姐，只是顺着陆婉仪的意思安慰了她两句，随即又赶紧转移话题。姐姐看了这么久电影，你饿了没？陆婉仪很自然的就被这个话题岔过去了，转移了主意了。她摸了摸自己的肚子，点了点头，嗯，有点饿了。其实看电影之前，两人是简单的吃了点东西垫肚子的，因为他们到达电影院的时候已经快八点了。一部电影长达一百五十分钟，合计一坤时，陆小七已经辟谷到食无所谓，姐姐还只是凡人之躯，又哪里顶得住？所以陆小七趁着电影还没开始。先带着姐姐吃了点小吃，垫垫肚子。影院本来也是提供食物的，不过姐姐嫌里面的食物太贵了，舍不得买。哪怕她知道陆小七现在有钱，根本不在乎这一点，但是一贯的勤俭持家，还是让她选择了就在外面吃。但陆婉仪的身体逐渐好转之后，明显食量大增，消化能力也比之前好上太多了。两个多小时前吃的东西，这会儿肚子早就空空如也了。陆小七自然是了解自家姐姐的，毕竟是她养的嘛。听姐姐说，呃，二话不说就拉着姐姐去找吃的去了。这会儿已经马上十一点了，大多数店铺都打烊了。两人找到一家二十四小时营业的便利店，吃了点快餐。经过这么长的时间，尽管姐姐脸上一直带着笑容，不经意间还是露出了一丝疲态，被陆小七所察觉。陆小七心疼姐姐身体，不由伸出手将姐姐的手指紧紧握住，一道精纯的法力被陆小七牵引着堕入陆婉仪体内。受到法力的支持，陆婉仪精神一振，抬起头笑着对陆小七说道：“好了，接下来我们去哪呀？这么晚了还不回家？”姐姐自然是猜到了陆小七肯定在心里打着什么小算盘。陆小七只是微微一笑，轻轻道：“姐姐，我带你去一个地方。”两人出了便利店的大门。失去了房间的阻挡，一股冷风扑面而来。此刻虽才入秋，但深夜的寒意还是让陆婉仪不禁打了个寒战。陆小七见状，又拉住姐姐的小手，运起法力帮助姐姐抵挡寒意。这效果几乎是立竿见影。不一会儿，陆小七就看到姐姐脸蛋变得红扑扑的了。两人十指紧扣，漫步在清冷的街头。此刻正是夜深人静的时候，这并不算繁华的街道显得十分寂静，安静的能让陆小七清晰的听见姐姐的呼吸和心跳。两人来到广场，陆小七转身对陆婉仪说道：“姐姐，你转身把眼睛蒙住，我给你准备了一个惊喜。什么嘛，搞得这么神神秘秘的。”陆婉仪嘟了嘟嘴，可是还是依着陆小七所言，背过身子，用手将眼睛挡住，不要偷看哦。陆小七飞快地从储物戒指中将自己准备的东西掏出来，手忙脚乱地布置现场，一边还不忘叮嘱陆婉仪不要扭过来偷窥。以陆小七他超凡的实力，再配合这一世单身十八年的手速，布置一个现场自然手到擒来。更何况这些道具什么的，他都是早就提前准备好了的。不过短短几分钟就将广场上布置的有模有样。他虽然从来没有干过这样的事情，但是没吃过猪肉，还能没见过猪跑吗？再说了，这一刻的场景早就在。小七的脑海里构建了无数次，现在只不过是将之前的想法付诸实践罢了，能有多难？好了，姐姐，你现在可以睁开眼转过来了。陆小七满意的看着自己布置的成果，对了一下时间，看到时针指向凌晨，然后高声对着陆婉仪说道：“他话音刚落，广场上响起悠扬的钟声，提醒两人崭新的一天开始了。而这一天刚好是陆婉仪的生日。陆小七的行动可谓是掐着时间计算过的。两人看完电影，吃完饭，刚好十一点半，然后走到广场，加上布置现场的时间不多不少，时间刚好到达十二点。陆婉仪闻言，将手放了下来，缓缓转身。”当他看到广场上这一幕时，不由得瞪大了双眼，吃惊的捂住了嘴巴。只见广场中间的大理石砖上铺着鲜红的地毯，地毯上面摆着一个桌子，桌子前面放着一束一个人根本合抱不过来的巨大花束。桌子上面用蜡烛围成了一个爱心的形状，爱心中间是一座小塔，小塔的底部躺着一只可爱的布偶熊，它瞪着大大的眼睛，嘴角微微咧开，仿佛在开心的笑着。小塔的中间是一个双层的生日蛋糕，上面画着一个身穿公主裙的女孩，上面立着一个小牌子。陆婉仪离得远，并没有看清楚上面写着什么。小塔的最上面是一个音乐盒。陆小七正在给他上发条，一阵卡拉卡拉的扭动之后，清脆悦耳的音乐响起。陆婉仪听得耳熟，居然是自己最喜欢的一首歌。他愣愣的环顾一周，才发现陆小七用灯带和气球将周围都围住了，也不知道他从哪儿搞来的电，竟然将 LED 灯带点亮，五彩缤纷的灯光映照在各色的气球上，整个广场仿佛陷入了梦幻般的场景一般。陆婉仪痴痴的看着眼前这一幕，陆小七手里拿着一捧花，这是花店老板额外送的，缓缓走到姐姐跟前，微笑道：“姐姐，生日快乐。”陆婉仪用小手捂住嘴巴，感动的几乎要落泪，声音哽咽道：“你。”你从哪学的这些小花招？真是的，浪费钱！陆小七看出他的口是心非，也不以为意。他单膝跪在地上，一脸严肃地说道：“陆婉仪，你愿意做我的公主，让我像骑士一样守护你吗？”他说的话虽然隐晦，但看向陆婉仪的眼神却不再掩饰，充满爱意。陆小七这次都没有喊姐姐，只是目光灼灼地盯着陆婉仪逐渐变得通红的面庞，缓缓将自己手上的花递到他面前。两人之间的关系一直都很复杂，不是
，但是他能感受到姐姐的内心，早就已经非自己不可了。于是他趁着这次机会，鼓起勇气，大胆的宣告自己的爱意。没有哪个女生不喜欢浪漫，特别是这种几乎是电影里才有的场景发生在自己身上时，哪里有不欢喜的？陆婉仪看向弟弟的眼神，温柔的都快要滴出水来。对于感性的他来说，这种小伎俩简直就是必杀。当然，这也得看人。换做除陆小七以外的男人向他用同样的方式表白，他估计看都不会看对方一眼，甚至于说其他人根本不可能在晚上将他约出来，更别说表白了。当然，换做是陆小七，那自然是 buff 拉满，效果拔群。他接过陆小七手中的鲜花，轻轻咬着下唇，浑身都激动的颤抖，一句话也说不出来。若是换做之前身体虚弱的他，估计这会儿都得激动的昏死过去。好在现在他的身体已经恢复正常，而且在陆小七的帮助下，只会越来越好。陆小七看他手握鲜花，俏脸通红的看着自己，一双明媚的眼睛仿佛蕴含了千言万语在里面。但到了嘴边，却一句也说不出来。他松了一口气，心里也是激动万分。这一次，他没再拒绝自己。陆小七站起身子，轻轻一步上前，将姐姐的双手拉住，坏笑着说着和之前一样不着调的话：“不说话，我就当你默认喽。那以后，你就是真的有男朋友的人了哟。以后别人问你有没有男朋友，你知道怎么回答了吗？”他虽然语气依旧像是开玩笑，但是一双眼眸却紧紧地盯着陆婉仪，生怕她表现出一丝躲闪或者抗拒的表情。但是这次，姐姐只是深吸了一口气，说了一声“嗯”，然后扑在陆小七怀里，紧紧地抱住他。他闭上眼睛，将头埋在陆小七的胸膛，似乎在感受着他的温度和他的气息。小七，我这会儿是不是在做梦？陆婉仪轻轻呢喃道：“这个傻姐姐。”陆小七看得好笑，用手捏了捏他白里透红的小脸，往外面扯了扯。这个动作他惦记好久了，此刻也算是终于如愿以偿。陆婉仪对他这个动作显然有点不满，嘟了嘟嘴巴，抬起头刚准备说话，然后他的嘴巴就被陆小七给堵住了。他瞪大了双眼，看着近在咫尺的面容，感受到弟弟的鼻息拍打在自己的脸上，还有。陆婉仪此刻心中的震惊和慌乱，被陆小七嘴唇带来的感触统统淹没。她眼神逐渐迷离，身体也变得软弱无骨。仅仅是唇齿相交，就已经让她的心扉扑通乱跳，不能自已。良久，陆小七抬起头，得意的看着自己怀里软成一团烂泥的姐姐，神采飞扬。若是一定要形容此刻她的感受，那就只有四个字：得偿所愿。陆婉仪碰了碰自己的嘴唇，自己手指触碰的感觉和陆小七嘴唇带来的感受截然不同。陆小七那柔软的嘴唇碰到她的嘴巴，那灼热的气息让她浑身发软发热。以前两人亲密的时候也不是没有亲过，无论是陆小七亲他，还是他亲陆小七，次数都不在少数，只不过从来没有接触过对方的嘴巴。没想到这种触电的感受竟然是如此让人着迷。他眼神有点复杂，看着陆小七，娇嗔道：“呀，你干嘛？”但发出的声音比起小猫咪的撒娇也差不了太多。没干嘛呀，亲自加女朋友。陆小七理直气壮地说道。陆婉仪小拳头在陆小七怀里砸了一下，哼唧道：“哪有你这样的，我我都我都还没准备好呢。”他想说的是这个，但却没有说出口。他的心里依旧顾虑重重。和陆小七不同，陆小七的性格向来是大大咧咧的。对于亲近的人来说，他的表情几乎就是摆在脸上的，一眼就能看出来。而陆婉仪则不同，作为女孩子，她的心思要细腻的多，而且常年操持家庭，让她学会更加长远的思考，同时也让她做任何事情都顾虑重重。她之所以一直回避陆小七对她的感情，显然不是因为她不爱弟弟，相反，她心里太爱、太在乎自己弟弟了。作为姐姐，她可以为了自己的弟弟毫无保留的付出自己的一切，哪怕是生命。可是作为恋人，她一想到自己弟弟那么优秀，而自己却如此平凡，心中就忍不住有些自卑。而且，弟弟现在可是冒险家了，他的寿命远远超过自己这个普通人，更别提自己身体还有问题，能活多久都是个未知数。和弟弟在一起，就算是不在意那些认识自己的人的眼光，但是，虽然嫣然姐姐安慰自己说有办法可以解决这个问题，但是在问题没有得到解决之前，陆婉仪的心里就像是压了一块石头，沉甸甸的。和弟弟以姐弟的身份相处，一样可以享受他对自己所有的好，一样可以为他付出，而且没有人会说什么闲话。最重要的是，哪怕自己的病最终没有医治好。自己始终是一个普通人，最多不过百年不到的寿命。若成了弟弟的恋人，两人又能保持这种关系多久呢？十年，二十年，到了自己人老珠黄、年老体衰，而弟弟却依旧和现在的模样一般无二，两人的恋情还能持续下去吗？出于种种的考虑，陆婉仪原本是不打算改变自己和陆小七的关系的。可是今天看的眼前这一幕，她还是忍不住冲动了。而在答应了陆小七的告白之后，她却感到了前所未有的放松。虽然只是头脑发热的一时冲动，但是早就沦陷的她，不再挣扎以后，心情反而变得平静多了。但和之前不同的是，也许是因为身份的转变，陆婉仪对于陆小七亲昵的行为有点扭捏，似乎是感到害羞。之前她的身份是姐姐，对于弟弟的亲近，哪怕是有些过分，也不以为意，因为她知道陆小七不会对她做坏事。但是现在这身份一变，那可就未必了。你看自己刚答应陆小七，她就对自己做那么过分的事情，今天她敢掐自己的脸蛋，敢亲自己的嘴，到了明天还不得被她吃干抹净？陆小七见自家姐姐神态变幻莫测，时喜时忧，时而羞涩，时而咬牙切齿，不禁问道：“婉仪，你怎么了？”他这声婉仪叫的十分自然，一点声音的表现都没有，而落在陆婉仪眼里，就变成了蓄谋已久、图谋不轨的佐证。他嘟着嘴，瞪了一眼这个坏男人，然后气呼呼的在他脚上踩了一下，转身来到桌子前面。这下他终于看清楚了蛋糕上面插
，这是来自于陆小七亲手书写的笔记。陆婉仪看到这个蛋糕上的小卡片，又忍不住眼眶一红。说实话，这么多年以来，她还是第一次这么隆重的庆祝生日。以往的一幕幕在脑海里闪过，她脸上带着似笑非笑、似哭非哭的表情，一时之间愣在了原地。陆婉仪正回忆着，突然感觉脑袋上一重，一顶寿星戴的小王冠被陆小七按在了她的头顶。陆小七看向她的眼神满是温柔和怜惜，嘴里却笑道：“小寿星，还愣着干嘛？过来许愿啊！蜡烛都快化光了。”说着。他抬起手，小心翼翼地将陆婉仪脸上的泪痕拂去。陆婉仪吸了吸鼻子，带着浓重的鼻腔音，发出一声轻摁，双手捧在胸前，闭上了眼睛。过了几秒，他睁开眼睛，鼓起劲将蛋糕旁边的蜡烛一一吹灭。陆小七凑了上来，脸上挂着贼兮兮的笑容：“婉仪，你许了什么愿？快告诉我，我来帮你实现。不要叫我婉仪。”陆婉仪还有点不适应陆小七这样叫她，相比之下，她更想听到陆小七叫她姐姐。不叫婉仪叫什么？陆小七奇怪道。随即，他又坏笑着说道：“难道你想让我叫你宝宝，还是说给你起个亲昵的爱称？”陆婉仪听他那一声“宝宝”喊的，鸡皮疙瘩都起来了，连忙脸色一板，拿出姐姐的威严，横了他一眼，叫姐姐。但这一招，陆小七早就免疫了，他把头摇得像拨浪鼓一样，才不要呢。好不容易才将两人的关系推得更进一步，这一声“姐姐”叫下去，今天的努力岂不是全白费？哪有人敢去轻薄自己家姐姐的？什么？更刺激？啧啧，我果然跟你们这些变态格格不入。所以为了不前功尽弃，陆小七是绝对不会再喊他姐姐了。至少今天不会，等日后关系稳定了，到时候再叫姐姐就没什么问题了。那叫情调。小七，你再这样。我可要生气了！陆婉仪见技能 miss， 只好眉头一皱，放出大招。对七专攻势绝杀奥义之弟弟不听话，姐姐很生气。陆小七见他面无表情的皱着眉，也分不清他究竟是真生气还是假生气。不过越是这样，他越不能让步。今天好不容易公开防线，若不赶紧抓住机会扩大优势，等陆婉仪真的冷静下来，估计又要回到之前那个样子了。但是他也的确是怕真的将姐姐逗生气了，于是眼珠子一转，喊道：“好姐姐，我错了，快把你许的愿望告诉我吧！姐姐和好姐姐虽然只差了一个字，但是意义就截然不同了。不知道原因的靓仔。”请自行研究《红楼梦》。陆婉仪眉头微松，白了他一眼，才不告诉你哩。说了就不灵了。哪怕是陆婉仪不说，陆小七也能猜个大概，无非就是许愿陆小七能够平安快乐、幸福之类的。就算不是，也大差不差。见他之前许愿许的那么虔诚，陆小七就知道一定和自己有关。陆婉仪不说，陆小七也就不问了。拿出切蛋糕的刀叉递给姐姐，笑嘻嘻道：“哎，小寿星分蛋糕吧。”陆婉仪拿着刀叉，茫然的看着偌大一个生日蛋糕，却不知怎么下手。她抱怨道：“哎呀，你买这么大的蛋糕干嘛？我们俩本来就吃不完。”更别说之前还吃过饭了，慌什么？我们吃不完，不是还有黑炭头吗？陆小七毫不在意的摆摆手，黑炭头吃不完就想起我了，我可真是谢谢你啊！音乐和此刻已经停了，陆小七重新给他拧上发条。陆婉仪小心翼翼的将最上面那层蛋糕分成六分均等大小，给你。他将第一块蛋糕装在盘子里递给陆小七，正准备去装第二块的时候，一只邪恶的大手就在他脸上抹了一把，顿时一股浓郁的奶油香气扑面而来。陆小七，叮咚，各位乘客请注意，前方到站。人民广场可换成地铁一号线、三号线，有需要换乘的乘客，请在人民广场下车。陆小七手扶着栏杆，脸上带着温柔的笑意，嘴里轻轻哼着只有他才知道的歌曲。歌声婉转，随性而发，想到什么就唱什么。这不，听到这熟悉的名字，他立马就哼出了：“我在人民广场吃着炸鸡。”而此时此刻，你在哪里？他此刻心情好不是没有原因的，毕竟昨天表白成功了吗？虽然陆婉仪事后有翻脸不认的迹象，但是又哪里能逃出陆小七的手掌心？两人之间只要捅破了那层窗户纸。相处起来自然也不会像之前那样单纯了，而陆婉仪也知道他会使坏，所以也不像之前一样跟他亲密无间了。只不过偶尔的拥抱和亲密反而比之前更加温馨，更加刺激了。也许是因为是陆婉仪被他搂着之后红红的小脸蛋，亦或者是他欲拒还迎的微表情，反正陆小七就吃这一套。耳边能听到这样的广播提示音，自然证明他在地铁上。说实话，这还是他头一回乘坐这个世界的地铁，因为地铁尚未普及，在蓉城并没有这种便利的交通工具，而到了帝京这个大城市，地图面积是蓉城的五倍还多，再加上街道上车水马龙，热闹非凡。如果不依赖地铁这种交通工具，估计你想从城北到城南，指不定要花多久时间。而这边的地铁和前世似乎也没什么不同，大多流程都是一样的：购买门票，然后过安全检查，根据自己出行的目的地选择自己乘坐的路线和方向。陆小七之所以来坐地铁，当然也不是单纯的想要体验一下这世界的地铁坐起来是什么感受，实际上是因为他昨天接到胡主任通知，让他们今天前往地精中心的冒险家工会总部。至于干什么，毫无疑问，自然是下一阶段的训练开始了。等待他的，自然是比蓉城冒险家工会更加繁复的副本。说起冒险，又不得不提一嘴陆小七自身的修炼。实际上，陆小七最近的境界增长有些停滞了。这倒不是说他修炼不够努力，而是他此刻养着两个法力消耗大户，一则是已经几十张没有露面的地基大人戈兰。他自从拿走一堆五色神石之后，一直赖在陆小七丹田之中，不断吞吐着陆小七的法力，并且借用他的力量努力炼化五色神石。二个也是陆小七自己内分的五色神石，他每天也不断在炼化着。虽然进度条增长的相当缓慢，但给他带来的好处确实实打实的。他能抵抗李乐兵的天赋能力，估摸
，练变的精纯，他的身体属性也在缓慢的提升着。这个过程虽然看起来不怎么起眼，但因为无时无刻不在发生，日积月累之下，他的实力提升并不算慢。随着冒险加工会战到达，地铁大门缓缓打开，陆小七抬腿迈出车站。他按照手机搜索的地图，提示在地铁的 C 号口上去。刚出站点，就看到一个醒目的建筑——龙国冒险加工会总部。往前走了两步，迎面却撞见了一个打扮的十分靓丽的女生。那女生花枝招展，浓妆艳抹。看到陆小七那张毫无瑕疵的俊朗面容，明显愣了一下，眼睛一亮，目不转睛地盯了他良久。就在两人就要擦肩而过的时候，少女忍不住叫了一声：“请，请等一下。”陆小七扫了一眼，周围没有别人，明显这句话是对他说的。于是他转过头来，指了指自己道：“你是在喊我吗？”少女故作羞涩的点点头，一副我很害羞，但还是鼓起勇气的模样，问道：“你好，请问能把你的微信号给我一下吗？”微信实际上就是这个世界的社交软件，只不过要比潜意识要简单的多，少了很多功能。陆小七看了他一眼，礼貌的笑了笑，果断拒绝：“不行。”给你了，我用什么？丢下这句话，陆小七扭头就走，十分潇洒。少女看着陆小七离开的背影，少女一整个尬住了。我说的给是这个意思吗？陆小七当然知道他不是这个意思。低情商拒绝，不好意思，我没有微信。高情商拒绝，给你了，我用什么？陆小七作为一个有女朋友的好男人，怎么能在外面沾花惹草？自然要义正词严的拒绝了。至于这个少女回去之后会不会发一篇小作文，开篇第一句就是：家人们谁懂啊？今天遇见一个下头男，这就不关陆小七的事情了。实际上，陆小七看到他上前搭讪的第一时间，就已经知道了他的用意，无非是想靠某种关系实现阶级跃升的渣女罢了。别看他一身打扮十分时尚，但陆小七简单的探查了一下，却发现只是一个普通少女罢了，根本不是冒险家。既然不是冒险家，却偏偏在冒险家工会处徘徊。看到帅气的小哥哥还上去搭讪，其目的昭然若揭。这只是路上的一个小插曲，陆小七并没有过于在意，基本扭头就忘了。等来到冒险家工会大厅，陆小七一眼就看到了帝京大学的一干人等。没办法，这几个人在一起的样子太过于醒目了。四男一女各自带着散发光晕的精良装备，似乎是在彰显自己的强大，甚至于还将自己校园证佩戴在身上，生怕别人不知道他们是帝京大学出来的一样。包括胡主任也是如此。陆小七看得有些尬，生出羞于几人为伍的感觉。但是陆小七发现几人的时候，几人也已经看到他了。毕竟他从入口处进来，只要稍微留意，自然不难发现他的存在。胡主任朝他招了招手，示意让他过去。陆小七自然也不能装作看不见，只能老老实实的走了过去。几人会合，他还没开口说话，林青青就冷冰冰的说了一句：“陆小七，你迟到了。”陆小七淡定道：“没有啊，不是九点钟集合吗？”林青青冷笑一声：“那你看现在几点了？”陆小七掏出手机看了一眼，八点六十一分，怎么了？几人？好家伙，够无耻的！几个男生一脸佩服的看着他，张扬更是朝他竖起了大拇指。眼见林青青眉头一皱，还要开口说些什么，胡主任连忙咳嗽一声打断他，淡淡问陆小七道：“你的校园卡带了吗？”陆小七一脸奇怪道：“带学生卡干什么？”林青青眉头皱得更凶，哼了一声：“你是真不知道还是假不知道？这个也不怪陆同学，毕竟他是新生。”估计还没听老师讲过，张扬连忙上来打圆场，开口解释道：“原来他们要去的副本是帝京大学的专属副本，只有佩戴了帝京大学的校园卡才会被允许通过，甚至于是比较重要的副本还要验明正身才可以进入，管理十分严格。”这样啊，陆小七恍然，林青青撇了撇嘴，啥都没准备，啥都不知道，真不知道你来干什么。说着，他还不经意的扶了扶自己魔力涌动的法师帽，一脸鄙视的看了一眼一身休闲服的陆小七。为了培养学生对下副本的重视程度，带队老师基本都是要求学生提前将自己的装备穿戴完毕的。毕竟也不是所有学生都和陆小七一样有快捷栏，没有快捷栏就需要将装备拿出来现场穿戴。这平时还好，下了副本，万一遇见什么危险，哪有时间让你穿戴装备？所以几乎是每个冒险家学院都会要求自己的学生集合时提前佩戴好装备，以此养成良好的习惯。这姑娘几次对练都被陆小七按在地上打，但偏偏就是不服输。只要见了陆小七，必然要上来挑刺。陆小七一次学校组织的副本都没参加过，自然不知道这一点。若是要反驳他，陆小七自然有千言万语，能说的他哑口无言。不过陆小七今天心情好，也不跟他计较。只是笑眯眯地说道：“不知道我来干什么？我呀，我是来临时抱佛脚的。”说着，他摇头晃脑地开始了表演。我总是临时抱佛脚，临时抱佛脚，下副本临时抱佛脚，临时抱佛脚，干嘛都临时抱佛脚，临时抱佛脚。早上九点就要集合，我八点六十一才归队。昨天才休了个周末，今天状态有点不对。主任问我带没带卡，我说下本又不是开会，别说给了我时间准备，我那是休息又不是上课，干嘛要那么劳累？唱，唱上了。几个人都惊了。连忙后退几步，离一脸沉浸式表演的陆小七远了一点，一副我不认识他的模样。胡主任几次欲言又止，想要打断施法都没能成功，最后还是林青青机智，扭头就走。几个人连忙跟上。陆小七一睁眼，发现几个人都走老远了，也顾不上说唱，赶紧追了上去。哎，你们跑什么啊？等等我！陆小七带卡没有？他当然是带了的。实际上，他稍微重要一点的东西都是随身携带的，校园卡自然也不能例外。只不过故意逗弄林青青罢了，谁让他总是针对自己？这反而让胡主任误会了。经过前面几天的训练，让他基本都忘记了陆小七只是个新人的身份。毕竟哪有新人那么生猛，追着几个老生一阵狂揍的。所以他在通知的时候，并没有刻意去提醒陆小七带卡，只是今天发现他
，放在胡主任眼里，自然就是默认为没有带。但这件事情也有他失职的地方，他也就不再多说什么，只是心里盘算着，到时候能不能刷一下脸卡，跟外面的守卫大哥说一声，将陆小七给放进去。作为一个主任，这点牌面应当还是有的。次元之门，帝京大学副本的入口处。这里有点像是机场车站的等候区，前面是一个闸门，显然只有刷了校园卡才能打开这扇门。而在门镜前面有一个保卫厅，外面站了一个负责治安的守卫。虽然很少会有人来这里闹事，但不怕一万就怕万一，所以每个区域还是配备了相关的值守人员。这些守卫个个都是有星芒中期以上级别的实力，发生类似于之前邪教徒的事情，也保证能够拖延一段时间，并且及时拉响警报。胡主任看着一脸严肃站岗的工作人员，他慢慢走到他跟前。工作人员看胡主任走过来，盯了一眼他胸前挂的牌子，知道他是帝京学院的主任，于是态度和善的开口：“请问你有什么事吗？”胡主任正心里有点纠结，怎么开这个口，却突然听到陆小七语气奇怪的话传了过来：“主任，就差你了，你还不进来干嘛呢？”胡主任，嗯，他一回头，这才发现陆小七已经站在闸门内侧朝他招手了。胡主任，你不是没带校园卡吗？你怎么混进去的？没事，辛苦了。他咳嗽一声，连忙摆手。工作人员有点受宠若惊，连忙回答道：“不辛苦，职责所在，谢谢主任关怀。”他心里更是感动，这主任见自己在外面值岗，居然还主动上前关怀自己，人还怪好的嘞。于是。美妙的误会就这样产生了，胡主任有点尴尬，连忙拿出校园卡过了闸门。他黑着脸来到陆小七跟前，瞪着他道：“你不是没带校园卡吗？怎么进来的？”陆小七奇怪道：“我什么时候说我没带校园卡了？”随即他一脸震惊道：“身为帝京学院的学生，我一直都为自己能在这么出色的学校就读而感到荣幸和自豪。校园卡这种东西，自然是随身携带，以彰显自己身为帝京学院一份子的身份。”陆小七身后的四人，你特么倒是把校园卡佩戴在身上啊喂！你甚至都没带，用完就收了起来。He too a， 胡主任，好吧。这个误会一点都不美妙。想要进入帝京大学所属的副本，比陆小七想象中的更为严格，一共要经过三次检查。第一次是通过最外面的闸门，证明自己的确是帝京大学的冒险家。复行数十步，陆小七又看到了十个入口，入口后面是走廊，上面贴着标识：“甲乙丙丁戊己庚辛壬癸。”用十天干代表了入口的标识。胡主任带着几人走进对应的入口，陆小七看的分明是戊字号通道。几人来到走廊的尽头，看到的却是一道金属质地的防爆门。别小看这道防爆门，既然它出现在这里。证明他在抵挡外人入侵之时，一定能起到作用。不说能御敌于门外，至少阻拦一段时间，拖延到其他人员支援过来是没什么问题的。而现在，这道防爆门只有胡主任才有权限开，或者说只有带队老师才能开，而且也不是永久都拥有权限的，只有每次使用前去申请，申请通过后才会被赋予临时通过的权限。只见胡主任将脸凑到防爆门跟前，通过了红魔认证，金属门发出一声蜂鸣，缓缓朝两侧划开。走，胡主任招呼一声，率先进入防爆门。几人连忙跟进，进了防爆门，他们来到了一部电梯门口。电梯共有十几层，每一层对应着一个副本。陆小七看着胡主任按了一个九，这代表着他们这一次需要通关的副本在第九层。然而，这还只是第二次检查。到了副本处，他们再一次被闸门给拦住。这次的闸门是一个半透明的玻璃门，想要进去只能再刷一次校园卡。与之前不同的是，这次刷校园卡是为了验证他们是否有进入该副本的资格。这个资格也是每次下本前带队老师去申请的，临时赋予学生一次通行的权限。若是换成了他们自己去做任务或者是历练，就必须得花费学分购买一次资格才行。这次他们进入的副本名字叫做“人鱼之泽”，一个普通级别的副本，在这个级别中难度似乎不算太弱。原因无他，为地利尔。一路上，胡主任已经简单跟大家讲解过这次要通过的副本概况，其中也提到了这一点。进入副本后，他们将会进入一望无际的水泽，所有的怪物都隐藏在这水泽之下。在这熟悉的水域里，他们的潜伏、藏匿和逃脱手段自然不用多说。而冒险家，再好的水性也不敢跟这些怪物相提并论，除非他有和水相关的天赋。他们一面要应对来自水下的敌人偷袭。另外一面却又要找到隐藏其中的 BOSS， 将其击杀才能通关。所有人都脸色略带凝重，唯有陆小七不同，他两眼冒光，兴致勃勃，脑海里只浮现了两个字：人鱼。什么是人鱼？在陆小七的印象中，人鱼就是拥有一头金色的秀发，眼眸的色泽如同大海一般，上半身是人，下半身是鱼的奇异物种。他们往往有着出色的外观，歌声美妙动人，私密之处用两扇扇被遮掩住，生性善良纯真。只可惜，在这副本之中出现的人鱼已经被同化成了怪物，否则的话，但即使是怪物，看到这么可爱的事物。陆小七又哪里忍心下手呢？所以他有些纠结。陆小七的表情自然是没有瞒过同行的几人，看他一脸为难，刘洋关心的问了一句：“陆同学，你怎么了？”陆小七叹了一口，问道：“你们见过人鱼吗？”张、刘、李三人皆摇摇头。据不完全统计，这个世界出现的怪物足足有上亿种，冒险家究其一生也很难全部见识一遍。只有怪物图册中记载的上万种常见怪物才为人熟知，而其他的怪物也许只有遇见了才能知道是什么情况。人鱼这个副本是帝京大学独有的，几人都没进入过，自然也不知道人鱼的模样。怪不得没法感同身受。陆小七跟他们描述了一下自己印象中的人鱼，几人被他唬得一愣一愣的，脸上带上了好奇和犹豫之色。而经历过这个副本的胡主任面容古怪的看了陆小七一眼，眼里带着意味深长的寓意。只有走在最后面的林青青冷笑一声，看了一眼陆小七，哼，男人。几人穿过副本和现实交接处形成的漩涡，正式进入了人鱼之
，很快就遇见了他所想见到的人鱼。然而他此刻却有些难以接受，的确是人身鱼尾，但是除了人身鱼尾之外，其他的任何一点都和陆小七的认知不符啊！只见出现在他眼前的怪物，牙尖嘴利，眼睛突出，头上光洁，双手尖利，指尖还带着蹼，浑身长满细密的鳞甲，长长的鱼尾。见到几人之后，还发出了刺耳的尖叫。张、刘、李三人都齐刷刷地看向陆小七，表情一言难尽。这怪物在水里飞快地游动，笔直地朝着几人扑了过来。然后他就扑街了，变成了一道美丽的白光。动手的正是一脸铁青之色的陆小七。他缓缓收回短剑，神色难看。他求助似的看向胡主任：“主任，这人鱼之泽有几种怪物？这一定不是人鱼吧？只是类似于人鱼的怪物吧？”但是胡主任摇摇头，打破了他的幻想，笑眯眯的说道：“人鱼之泽只有一种怪物。”四个幻想破灭的大男孩，唯有手持法杖的林青青发出一声嗤笑，鄙夷的看着陆小七。虽然他一句话都没说，但仿佛又什么都说了。这叫什么人鱼？还不如换成人身鱼头的鱼人呢。至少不会给我这么大的期待。陆小七脸上尽是失望之色，也许是人鱼冲上来前发出的那一声尖叫。原本还算平静的水面开始咕嘟咕嘟冒泡，仿佛有什么东西要冲出来一般。他们此刻正站在一个木筏上面，这个木筏是胡主任提前准备好的。既然是知道下的副本是人鱼之泽，他自然不可能毫无准备。这木筏也算是一件道具，可以增加在水面上的移动速度，而且可以通过操控水浪自由控制移动速度以及方向。换句话说，就是划船不用桨，他瞄的全靠浪。但这道具也有坏处，那就是它的耐久是有限的。如果这些人鱼不讲武德，一拥而上，不向他们进行攻击，反而从水底攻击他们的木筏的话，只需要几秒钟，他们就都得变成落汤鸡。而且这个木筏的大小有限，容纳他们六人基本上就处于极限了。这就意味着他们在这木筏之上根本就施展不开，更别谈对敌。这便是胡主任给他们的第一重考验。为了应对接下来的人鱼攻击，必须要有人做出牺牲，进入水中，在水下跟敌人战斗。而在木筏上面的人，不但要负责保护木筏，而且还要支援在水下战斗的队友。哗啦，哗啦，哗啦，随着一个一个面目狰狞的脑袋破出水平。形势已经到了危机关头，在这种时刻，刘洋毫不犹豫地说道：“我下去吧，我自小在江边长大，水性好。”陆小七横了他一眼：“请你不要说屁话好吗？你水性再好，还能比人天天泡在水里的人鱼更好？看看人浑身的鱼鳞、手上的蹼，还有那条粗大的鱼尾巴，什么叫专业？这个就叫专业，让你上还不如让张扬上呢，至少人家开启天赋还能多顶一会儿。”一向豪爽开朗的张扬此刻却有些犹豫了，因为他擅长的是纯粹的近身格斗，在水中受到的限制显然很大。而且，算了，他眼一闭。牙一咬，准备赶鸭子上架，这个时候却被李乐斌给伸手拦住了。他悠悠道：“还是让我来吧。”张扬他不会水，众人错愕：“你怎么知道他不会水的？”大家的目光重新落在张扬脸上，他叹了一口气，点点头，承认了这一点。李乐斌说道：“我水性也不佳，进入水中之后，我只能开启天赋能力，隐藏自己的存在，剩下的事情就交给你们了。”他说着，正准备往水里跳，却见陆小七站了出来，将他挡住。只见他双手抱胸，悠然道：“本来想以普通人的身份跟你们相处，没想到换来的却是嫌弃。”说着，他看了一眼全程一言不发的林青青，行吧，那我摊牌了，我不装了，我是海王，木筏上的剩余五人，看我一个下水。at 井号，人民币。正说着的陆小七反身一跳，落入水中，发出扑通一声，溅起巨大的水花。林青青摸了摸被溅起的水花打湿的脸，无情的吐槽道：“这个入水动作我给零分。”剩余四人，不过既然有人勇敢的站了出来，主动进入水中，木筏上面的几人终于有了足够的活动空间。他们调整一下站位，由张扬、刘洋和李乐斌站在外面，中间站着胡主任。他不会出手，只负责操控木筏，最后则站着林青青。而陆小七一落入水中，便不知所踪了。几人虽然有些奇怪，但也说不上有多担心，毕竟人家实力摆在那的，而且手段层出不穷，根本不担心遇上危险。最关键的是，这么一会儿，周围已经聚集了相当大规模的人鱼，他们围着木筏蠢蠢欲动，最后在一声尖叫中，悍然朝着几人发动了袭击。最先到达的是远程攻击，在水里的人鱼法师掀起浪花和水剑，朝着木筏攻来。与之相伴的，还有身材魁梧的人鱼战士，用粗壮的手臂将背后的短矛投掷而来。胡主任脸色略带严肃，聚精会神的操控这木筏在水面上滑行，将能闪避的攻击都一一闪避，实在躲避不过的攻击，就只有靠众人出手将其打散。与此同时，几个速度极快的人鱼已经从水下潜游了过来，他们正准备对着木筏底部发动攻击，结果却被厚厚的防护罩给阻隔在外面。林青青眉头一皱，护盾属性悍然切换成雷电，一层电弧扩散开了，水面发出噼里啪啦的声音。不一会儿，几只浑身抽搐的人鱼就浮上了水面，浑身从内到外的散发着一股焦香。张扬眉头一皱，有些不悦道：“你怎么能用雷属性的护盾？”陆小七还在水中呢，林青青白了他一眼，根本不想搭理他，还是刘洋弱弱的说了一句：“如果是林同学的话，应该可以控制雷电攻击目标的。而且以陆小七的皮糙肉厚，这在水中扩散开的闪电威力已经大减，也根本奈何不了他。”后面半句话，刘洋并没有说出口。张扬闻言有点尴尬，想跟林青青道歉，却又有些开不了口。而这一波人鱼发动的试探性攻击结束之后，立马就在一声尖叫中发起了第二波攻击，一大波的人鱼朝他们涌了过来。林青青这个法师大喝一声，狂风肆虐全场，席卷一切。不少人鱼见势不妙，立马潜入水中。狂风只
，只见他头顶浮现出一个次元空洞。虽然由于场地有限，他的战力受到了极大的限制，但依旧不容小觑。无数小型无人机从中飞了出来，朝着人鱼们发动激光射线攻击。无人机之后，又是一大批类似于潜艇一样的机械装置扑通扑通的落入水中。这下水底下的人鱼也终于无处可躲了。这些装置在水中变形，成了一个个适用于水下战斗的机器人，飞快地对规模庞大的人鱼部队进行绞杀。水下的战斗极其惨烈，单个鱼人的战力显然不如刘洋专门制作出来的杀戮机器，但是他们鱼多势众，通过配合，还是飞快地将机器人们拆成碎片。但却没想到，机器人受损到一定程度之后，立马闪烁着刺眼的红光，然后发生剧烈的爆炸，鱼人也因此损失惨重。水面不断的翻涌鼓泡，变得极其浑浊，战况焦灼。但刘洋的表情却变得有些奇怪。张扬因为手短，也没有合适的出手时机。此刻只能对着十数米开外的战场单瞪眼，他不经意的一回头，刚好看见刘洋这古怪的表情，不由问道：“怎么了？”刘洋犹豫了一下，回答道：“我在水底下没有发现陆小七，他可以通过操控机器人查看水下的环境。不断召集的机器人虽然一直有损毁，但依旧积攒了不菲的数量，已经将水下的区域进行了封锁，形成了严密的防御网。但尽管如此，却依旧对于陆小七的踪迹一无所获，仿佛跳入水中的陆小七就完全融入了水里，变得无影无踪。如此规模的战斗并没有持续太久，人鱼看似数量不少。”但自从出现了一波之后，再无后续。这种实力的人鱼，如果没有源源不断的数量，断然不可能是几人的对手。不说别的，只要给点时间，就刘洋一个人就能够将他们彻底杀光，更别提还有一个擅长法术的炮塔级别冒险家林青青的存在。胡主任原本还驾驶木筏进行躲避，但到了后面，人鱼根本组织不起来任何有效的反攻，他自然也就无事可做了。但他脸上没有任何高兴的表情，反而多了一丝疑惑，因为按照正常的公关方式，人鱼的数量远远不止这么一点。当他们遇见第一只人鱼开始，他们就会通过特殊的尖叫声呼唤伙伴的到来。这种规模的攻击至少会持续半个小时。除了这一波的人鱼实力略微逊色以外，往后面的每一波，鱼人的数量以及实力都会比之前提升不少。直到十波人鱼全部杀光，最后的 BOSS 人鱼王就会从水底冲出来。但这都过了多久了？为什么第二波人鱼的攻击还没有出现？没等他的疑惑得到解答，突然所有的人鱼行动都就此定格，所有人都看着这熟悉的情况，脸上不由得露出错愕的表情。这是通关结算了？就这？这副本也没什么难度啊，甚至于说张扬都没出手，李乐斌也只是远远的丢了几个飞镖。然后就通关了，全是普通怪，精英怪呢，头目怪呢，领主怪呢，这就没了。下一刻，通关界面浮现在众人上方，开始结算评价。众人的头像出现在面板上，由低到高的开始打分。几个人看到陆小七的头像好端端的出现在界面上，也不由得松了一口气。不管怎么样，至少证明人没事。首先出现的就是完全处于划水状态的张扬，毫无疑问的拿了一个最低的一评价。接着是胡主任、李乐斌，没有意外，全是一评价。到了林青青这里。评价终于出现了波动，从 E 跳动到了 D。他脸上有点错愕，不知道为什么凭自己这么高的输出和贡献才拿这点评分。而到了刘洋的评分出现，他又心里平衡了，因为对方跟他一样也是个 D。但立马所有人都反应了过来，不对啊，陆小七呢？他的评分呢？众人当中，只有胡主任面色古怪，似乎又有恍然之色。他终于知道剩下的怪去哪了。果不其然，当陆小七的头像上面开始跳动他的评分的时候，所有人都哑然失声。一击必杀，一亿敌万，势不可挡，杀人如麻。一系列成就只有一个闪闪发光的 S S 评价出现在最后。之所以是 S S 评价，是因为陆小七的境界已经是月辉级别，超出了副本怪物实力，所以评价有所降低。真相大白了，这家伙一个人跳进水里，把剩下的怪给杀光了。等到几人陆续走出副本漩涡，所有人都将目光投注在最后才慢悠悠走出副本的陆小七身上。陆小七一出来就面对了一堆人的目光，洗礼不禁吓了一跳，不由问道：“你们干嘛这样子看着我？”胡主任问道：“你是怎么做到的？”他这句话问出了在场所有人的心声。陆小七挠挠头。什么怎么做到的？胡主任道：“我是说，你是怎么击杀的领主怪人鱼王，从而通关副本？人鱼王的能力十分诡异，虽然伤害不高，但是只要他接触到水面，就基本是等同于不死之身。按照正常的流程，大家应该是在一番战斗后发现这个问题，然后使用限制技能将他带出水面进行击杀。而陆小七又是怎么做到的？在这么短的时间里，他一个人就拦截了所有的人鱼，还发现了人鱼王的弱点，从而击杀他。这不由得胡主任不好奇。陆小七耸了耸肩：“没啥呀，我就在水里闲逛的时候看到了这家伙，他长得太丑，吓到我了。”于是我反手就把他杀了，有问题吗？众人不说就不说嘛，干嘛还这么敷衍？你当我们都是傻子吗？胡主任猜测他可能是掌握了一种鉴定技能，一眼就看出了人鱼王的弱点，从而将其引出水面进行击杀。他的猜测对了一半。陆小七也不算说谎，陆小七的却是掌握了鉴定技能，也确实被人鱼王那庞大且丑陋的模样吓了一大跳。但他连真实之谋都还没用出来，战斗就结束了。因为他看到人鱼王的一瞬间，他就已经被自己的万剑归宗给秒了，因为他的剑气是自动的。陆小七看到众人一脸不信的表情，他也只能无奈的耸耸肩。这年头说实话总是没人信啊，就很烦。我不都说了我摊牌不装了吗？副本外面，胡教授的脸色有点古怪，看着陆小七几次欲言又止。这次副本历练其实算失败了。别看通关评价不差，但的的确确是一场失败的历练。说出来你可能不信，
，失败的原因居然是因为其中某个队员的个人能力太强，导致其他的队友完全没有发挥出作用。胡主任原本打算提醒陆小七两句，让他收敛一点，因为他发出来的光过于耀眼，显得其他的队友黯然失色。但是这话还没到嘴巴，又收了回去。毕竟人家能力强，那是人家的本事，自己又有什么立场去说三道四？原本人鱼之泽这个副本之后，经过短暂的休息，胡主任会组织大家讨论一下彼此的配合和发挥不足的地方，吸取教训，总结经验。但是现实和理想总是存在着偏差。明明选的开团阵容，大家都还在线上补刀发育，结果陆小七一个辅助位跑过去单带，一路杀穿，将对方团灭，最后点爆了对方的水晶。任何人都万万没想到会是这结果。总结什么？这波补刀没到位，装备没买对，更何况还有两个全程划水、没有丝毫贡献、直接躺赢的选手。这还总结的点啊？先遮点 JPG， 完全没有总结的必要，好吧？这样下去，每个副本都是这个结果的话，这训练的意义又在哪里？胡主任面色为难，最终还是决定找陆小七谈谈。两人在一旁嘀嘀咕咕了一会儿，回来的胡主任终于松了一口气，而陆小七则露出恍然的神色，脸上的表情更是轻松加愉快。什么？让我划水？这个好，这个可以哦。陆小七听到胡主任吞吞吐吐的说出这个请求，立马拍着胸脯保证，老老实实的当一个辅助，绝对不 K 头，不抢经济，绝对不会一进图就把十字架插在地上。我陆某人的辅助最正经了。到了第二个副本，陆小七果然老实起来了，一丝不苟的给大家上 buff， 上完 buff 之后就在旁边笑嘻嘻的给大家加油助威。胡主任看在眼里。心里无端的升起一丝愧疚之情。这次的副本叫做黄金之城，虽然名字很霸气，但实际上场地却是在昏暗的底下通道之中。面对的怪物是一帮狂热的挖矿怪物、矮人以及他们饲养的奇形怪状的怪物。在这阴暗的隧道中，随处可见散落在地上的矿石，还有布置在地上用来运输矿物的铁轨。隧道壁上挂着火把，算是给这又长又昏暗的通道中带来了一丝光亮。进了副本，防御力最强的张扬当仁不让的走在队伍的最前面，后面是一脸警惕的李乐兵，他的感知能力还算不错。再加上游侠专业是学习了相关的侦查工作的，所以走在前面，发现不对了才能够及时提醒大家。刘洋就不用说了，使用了天赋能力之后，他会持续倒霉一段时间，所以他被众人护在中间，生怕遇上什么意外。而林青青原本一副老子天不怕地不怕的他，此刻却有些畏惧，似乎是怕黑，还是怕什么？众人在通道中走着，是不是能遇上一个提着矿镐在隧道中徘徊的矮人怪物？甚至有一些矮人，哪怕是变成了怪物，依旧遵循本能，在坑道中吭哧吭哧的挖着。这些矮人都被前面的张扬和李乐兵三两下就解决了。值得一提的是，此刻大家头上都顶着陆小七施加的神圣守护，两个在头顶打转的小精灵给了他们巨量的属性加持，这也让他们精神百倍，信心十足。数量庞大的隧道纵横交错，仿佛像个迷宫。这个时候，李乐兵的作用就体现出来了。他在前面敲敲打打，总是能很快的确定路线。一路走下来，一次重复的隧道都没有出现过。走到了新的地图，李乐兵的神色突然变得凝重了许多。他伸手将要往前走的众人拦住，低声道：“别动。”说着，他从地上拾起一块石头，向前面丢了过去，噼里啪啦。石头砸在墙面上的声音在空荡荡的隧道中传出老远。突然间，通道顶端出现密密麻麻的红色小点，看得众人密集恐惧症都快复发了。张扬不假思索的之前从通道壁上取下来的火把扔了过去，这才发现这些红点全是一个个体型硕大的蝙蝠的眼睛。众人被这蝙蝠惊人的数量和体型吓得停住了呼吸。但是下一刻，一声震耳欲聋的惊叫从身后传来，是林青青的声音。胡主任看得分明，就当大家都被眼前的景象所震慑的时候，陆小七悄咪咪的溜到林青青的左边，去拍了拍她的右肩。当他下意识的将脸扭向右边寻找是谁的时候，陆小七又在左边吹了吹气。林青青立马条件反射般又扭过来看左边，结果陆小七这个老六不知道从哪里摸出一个手电筒，打开了灯光，放在自己下巴处。林青青猝不及防看到这一幕，整个人都僵住了。下一刻，一声惊天动地的尖叫声在隧道中回荡起来，一干蝙蝠怪被这动静吓得骚动起来，而发出这拥有巨大杀伤力的林青青却浑身一僵，笔直的朝后面倒去。陆小七连忙把他接住，仔细一看，居然是吓晕过去了。胡主任。陆小七缩了缩脖子，他看出林青青似乎害怕什么，早就想吓一下他了，却没有想到他这么脆弱，居然直接给吓晕了。这点承受能力怎么在副本里面混啊？但是现在却也顾不得这些，被惊动的蝙蝠怪们终于反应了过来，发出古怪的响动，铺天盖地的朝众人扑了过来。呵，张扬再次变成小银人，浑身银光闪闪，脚踏在通道中，发出咚咚咚的响动，迎着蝙蝠怪就冲了上去。李乐兵见状立马大惊，连忙喊道：“别！”话还没说完，只听轰隆一声，前面的通道赫然发生了塌陷。猝不及防的张扬直接就掉进了窟窿之中，团队瞬间减员两人。此时，蝙蝠怪大军已经到了。关键时刻，李乐兵一个侧翻，躲过蝙蝠的袭击，从隧道侧面拔出一个火把，嘴里似乎含着什么，对着火把一喷，轰！强烈的火焰席卷全场。